，穿越到天地巨变、万族入侵的世界，成功觉醒 S 级特殊类召唤系天赋能力控魂。因为成长时间极其漫长，魂仆数量条件非常苛刻，即战力形成太过缓慢，投入跟收获不成正比。控魂被誉为最弱 S 级天赋，感受着自己精神世界广袤无边的养魂空间，陈宇表示有点想笑。若干年后，万族入侵，人类到了生死灭亡之际。陈宇率领自己的魂仆大军独占亿万天外一族，以一己之力扶大夏于江青，挽狂澜于既倒，成为了人族守护神。陈宇，如果你能觉醒，必由不，只要是 C 等级强度的天赋，能力又是战斗类，我就答应当你的女朋友。看着身前年纪轻轻就拥有一座飞机场的八十分少女，陈宇真的很想问她一句：“你谁啊？”话说，我是谁？这里又是哪里？冷静的没有露出异样情绪，目光暗自扫视深州。发现自己当前正身处一座巨大广场，周围都是身穿校服的学生，粗略一看，竟是足有上万人之多。所有人此刻正三三两两聚在一起，低声交流着什么，神情或是兴奋，或是忐忑，或是期待，或是恐惧，各类情绪都有。眉宇微皱，又低头检查了一下自己当前的状况，发现那足以遮挡视线的大肚腩不见了，身体也缩小了许多，还跟周围人一样，都穿着校服。作为一名拥有十余年写作经验的网络小说作者，陈宇立马就得出了一个结论。他穿越了，这个念头刚一产生，脑海中蓦然涌现出了诸多的记忆画面。整个过程持续了不到三秒钟的时间。这个世界也太危险了吧！我想回家。吸收了同名同姓的前身所有记忆的陈宇，对自己当前处境有了清晰的认识，不禁心生感慨。目光则是看向了身前，除了脸蛋还算可以，其他方面都比较普通，却一脸自信高傲神情的盯着自己的少女。想到前身对其的种种舔狗行为，不禁感到了一阵恶寒。舔狗是不可能再当的。这辈子都不可能当舔狗，肖小南，抱歉，无论天赋如何，我现在都不准备考虑感情的事情。你，你什么意思啊？不只是肖小南，就连周围同伴的其他人也都是一脸不可思议的看着陈宇。这还是那条死缠烂打追了肖小南三年的舔狗吗？周围人此刻的想法，陈宇哪会猜不到？见对方目光依旧紧盯着自己，再次开口：“就你现在心里想的那个意思，女人什么的，他暂时还不准备去考虑。以他写小说十余年的经验来看。”但凡是穿越了，那只要是跟妹子沾边的事情，肯定就没好事，多半是会给自己带来麻烦。女人就等于麻烦，她是个不喜欢麻烦的人，所以这点必须得避免。地心可不是地球，灵气复苏，凶兽鬼直遍布，还在不断的进化异变中，更是存在着地窟，好似空间虫洞，不时有天外异族入侵，试图奴役地心，灭亡人族之心不死。这个世界真的很危险，在自身实力没有成长起来的情况下，更加不应该跟妹子产生感情纠葛。女人只会影响我变强的速度，更何况这妹子也不符合陈宇的审美标准，太富有，太瘦弱了，架子明显不行。她还是喜欢凹凸有致、稍微有点肉感的妹子。此刻感受到周围同学看过来异样目光的肖小南，脸色一下子就变得非常难看。陈宇，你可别后悔。说完，不等陈宇有所回应，转身直接就快步走开了。养了三年的鱼，竟然就这么跑了，还让自己公然出丑，真尼玛晦气。看着对方快步离开的平坦背影，陈宇暗自松了口气。对方要是一味的死缠烂打，他还真的不知道该如何处理。索性这段一厢情愿的感情总算是告一段落。宇哥，你终于想通了。身后一只手掌攀上了陈宇的肩膀，重重的拍了一下。转过头，映入眼帘的是一张有些小帅的面孔。吸收了前身记忆的陈宇，一下子就认出了来人的身份，是他在班级内唯一的朋友兼死党田宇。名字很女性化，但却是个气质秀气的带把汗子。是啊，想通了，感情这种事情不能强求。而且仔细回想一下，我发现自己也不是那么的喜欢肖小南。之前死缠烂打，可能只是因为不甘心吧。陈宇给出了自己的解释：刚刚穿越到整个世界，还没有完全适应这边的状况，他不想表现的与前身的行为性格太过迥异。不然，换作是他自己的话，肯定是直接让那妹子滚。傻子都看得出来，前身这是被当做备胎一直养着，还因为那妹子，使得本就不富裕的他雪上加霜。这样的女人，爱谁要谁要，反正她不要。田宇点了点头，付出了那么多，换谁肯定都会不甘心。随之没有在这个方面多说什么，目光看向了前方巨大的觉醒时，目光中不无憧憬跟期待。我们马上就要觉醒天赋了，只要能觉醒高等级的天赋，什么女人找不到？是啊，陈宇应和了一句，目光同样看向了觉醒时。对于接下来即将开始的觉醒仪式，内心同样是充满着期待。都穿越过来好几分钟了。穿越标配的金手指跟系统什么的，还丝毫没有动静。现在他似乎只能是将希望放在自己的天赋上了。就像方才所说的那样，这个名为地心的世界不同于地球，充斥着危机。原本其与地球的发展轨迹差不多，都是走的科技流
，谁想在九十多年前，也就是新历元年，地心环境发生巨变，面积扩大了不止万倍，空气中更是出现了一种莫名的游离能量，物竞天择，适者生存。动植物率先异变，化为凶兽、鬼植，乃至于更为强大且具备智慧的一种。原本位居食物链顶端的人类，却是没能及时的赶上这一潮流，没能迅速适应这一世界性的变化，进而完成进化，一下子就降到了食物链底端。最终依靠着热武器，在巨变后的地心勉强完成了立足。然而，不等人类喘口气，不只是动植物进化不止，威胁性更加恐怖，更大的危机也是降临。一个接着一个地窟在世界各地出现，好似连接一时空的虫洞一般。天外一族入侵，试图占领跟奴役地心，人类进入到了生死存亡的时刻。危急时刻，人类各国摒弃前嫌，组成人类联盟，建立基地室，抵挡凶兽一种，抵御万族入侵，竭力保存人类文明。然而，随着异族不断入侵，地心内动植物的异变，热武器逐渐失去了效用，人类陷入灭族危机。如此境况下，第一批天赋者应运而生，扶大厦于江青，挽狂澜于既倒，前赴后继，用鲜血跟生命维持着人类文明。至今九十多年过去，随着强大天赋者的不断出现，人类成功的稳住了局面。地心异变的动植物已经无法对他们造成致命威胁，入侵地心的万族成为了当前的主要威胁。不过，当前的人族依旧是处于生死存亡的危急时刻，一个不慎就会王族灭种。前身的父母就是死于抵御万族的战争之中，前世今生都是孤儿，倒是省去了很多的麻烦。只是一想到自己写书十年，终于攒够了买房钱，现在人穿越了，钱却没花掉，陈宇就倍感难受。人生最难受的事情，莫过于此了吧？微微摇了摇头，不去多想这些。陈宇目视着广场正前方巨大的觉醒时，心想：不知道我能觉醒什么等级的天赋。在这个危机丛生的世界，实力决定一切。每个人在18周岁成年之后，都能通过接触觉醒时觉醒天赋，进而获得各种天赋能力。天赋等级的强弱，并不能完全决定一个人未来的成就。天赋能力各异，没有弱的能力，只有废材的能力使用者。话是这么说，但你总不能指望一个生活类天赋的人去战斗吧？天赋等级的高低，更是直接跟修炼提升的速度以及实力上限有关。所以，出色的天赋等级跟天赋能力。大概率就决定了你未来所能达到的高度，也决定了你能在所处基地室内获得资源的多少。对于没有家族帮助，并且供给资源的平民，尤其是如此。陈宇现在就是这样的状况。作为一个依靠父母不多的抚恤金，平日里只能领着国家救济金过日子的孤儿，他的出路只有一条，就是展现出色的天赋，被国家认可，供给资源。现在人类还处于危急时刻，好钢用在刀刃上，国家对于高等级天赋者的支持力度非常之大。特别是刚刚觉醒的新人，扶持资源极多。现实没有给陈宇多想这些的机会。一年一度的觉醒仪式即将开始。第二章，天赋差距，金光闪耀。觉醒仪式马上就要开始，我们会按照学校跟班级顺序排队，依次触碰觉醒时完成天赋觉醒。接下来无论结果如何，大家都不要太忧伤。不论天赋如何，不管是身处前线还是身处后方，都可以为国家、为人类做出贡献。老班巴拉巴拉说了一大堆，可谓是唾沫横飞，激情洋溢。但此刻，所有人的注意力都是集中在了即将开始的觉醒仪式之上，压根就没人回应。见状，老班有点无奈，但并不在意，因为他早就已经习惯了。每一届的毕业生基本都是这样的状况。毕竟，觉醒的结果可是会直接关乎到陈宇他们一辈子的成就，将会决定他们的未来，甚至是生死，由不得他们不予以重视。不知道这次我们班能不能出一个 B 级天赋者？微微摇了摇头，老班不禁失笑，感觉自己还是太贪心了。B 级天赋可不是大白菜。一千人中都未必能出一个，还是期待下，看能不能多出几个 C 级吧。没有让陈宇他们等待太长的时间，在相关工作人员的引导下，广场内一众学生都是以班级为单位，按照既定的顺序排队完毕，依次准备进入觉醒区域。没有领导冗长的发言，觉醒仪式直接就开始了。高台上，漠北基地室的城主跟相关高层落座其中。一年一度的觉醒仪式可是基地室的大事件，他们每次都会莅临，期待着多出现几名高天赋者。对于基地室。对于龙国，乃至于对于人类文明，高天赋者都是至关重要。目视着第一批学生即将开始觉醒，一众高层低声交流着。隔壁基地室这次可是觉醒了三个 A 级天赋，老王这家伙没少在我这边炫耀。你们说，我们基地室这次有没有可能超过他们？按照以往的觉醒结果，这次将近三万名觉醒者 ，B 级天赋可能可以上双 ，A 级天赋真不好说，纯看运气了。你们有没有什么看好的小家伙？天赋这种东西，平时真的看不出来。前几次觉醒仪式，那几个 A 级天赋的小家伙，好多在学校的表现都不算太出色，但他们却是实实在在的觉醒了 A 级天赋。话是这么说 
，高等级天赋觉醒者的子女觉醒高等级天赋的概率比普通人会高很多，这已经被无数次事实证明。这次养老哥的女儿，我觉得可以期待一下。小杨确实不错，城主从小精心培养，天赋肯定不会差。对于这些话语，杨城主没有回应，目光一直都注视着觉醒队伍内的一道人影之上，眼神中带着温柔跟期待之色，同时又有点心疼，因为所有人都对自己女儿抱有极大的期待，这是一份沉重的压力。但没有办法。作为基地市城主的女儿，从小享受到了平民不敢想象的巨量优质资源，在当前这个特殊的时代，肯定是要承受比他人更大的压力。但她对自己的女儿有信心，肯定是不会让她失望，至少也是个 B 级吧。而这个时候，觉醒仪式已经正式开始。一中三年一班，王鑫，天赋等级定。一中三年一班，朱轩，天赋等级定。一中三年一班，叶天，天赋等级 C。觉醒区域内，白光不断闪烁，偶有蓝光出现。不同颜色的光芒代表的就是不同等级的天赋，白光代表最普遍的 D 级，蓝光代表 C 级，紫光代表 B 级，橙光代表 A 级，金光则是代表现如今人类已知可觉醒的最强天赋 S 级。一批接着一批的学生完成觉醒，绝大多数都是白光、蓝光，也就是 C 级天赋只是占了其中的十分之二的数量，说明大多数觉醒的都只是最低等的 D 级天赋。负责监测的中年人面无表情地播报着觉醒结果。显然已经对这一状况习以为常。在这个人人都能觉醒天赋的时代，天才只是少数，大多数人的天赋都只是地级。虽说天赋等级并不能完全代表个人实力，如果天赋能力不俗，战斗力也会有不小的加成。但高等级天赋的进步速度，以及每一阶段的提升幅度，都不是低等级天赋能够比拟的。哪怕你天赋能力不错，但境界实力差了一大截，还是打不过。不同于最为普遍的地级天赋 ，C 级天赋已经算是天赋者中的中间力量了。B 级天赋则是妥妥的精英级天赋者，在网上的 A 级天赋拥有者，一旦成长起来，足以担当基地式的高层乃至于城主。漠北基地式的城主杨业便是 A 级天赋，一身实力达到了降级巅峰，距离帅级只有一步之遥，随时可能突破，是当前基地室内的最高战力。觉醒仪式继续进行着，光芒不断闪烁。觉醒天赋就只是会播报天赋等级，仅仅只是通过觉醒光芒的颜色，也无法知晓具体的天赋能力是什么。天赋能力的话，算是个人的隐私，除非必要，不然不会公开具体能力是什么。此时，上千人已经觉醒完毕，一个 B 级天赋都没有，开局无疑是不大理想。可是让高台上的一众领导面色不是很好看，但很快，两道紫光的出现，顿时就让一众领导的脸色都变得好看了许多。终于出 B 级了，而且还是一次直接出两个，真的不错。我如果能觉醒 B 级天赋，那就发达了呀！排在陈宇身后的田宇低声念叨着，一切皆有可能。说不定你就是 B 级，甚至是 A 级呢。”陈宇调笑道，“借你吉言，话说宇哥，你怎么看上去一点都不担心？”不同于周围学生此刻脸上毫不掩饰的流露出的忐忑跟担忧的神情，一脸平静淡定神情的陈宇显得有些格格不入，甚至可以说是鹤立鸡群，由不得田宇不感到疑惑。担心有用吗？陈宇微笑着反问了一句：“呃，貌似没用，那不就得了？也对，还是你这家伙沉得住气。”感受到前方老班那隐隐投过来的警告目光。陈宇跟田宇都是自觉的不再交流，再次恢复平静，周围的气氛有点压抑。说实话，陈宇现在内心其实也很是忐忑，也很紧张。但他刚刚吸收融合了前身的记忆，脑子还有点晕沉沉的，并没有完全恢复过来，所以看上去是面无表情，淡定从容。内心实则是慌的一批，毕竟金手指到现在都没有出现，他能够依靠的也就只有自己的天赋了。万一也是个普通的地级，那真的只能苟着当个普通人了。穿越前只能当个普通人，为车房彩礼。为活着而忙碌，穿越到这个危机与机遇丛生的世界，他可不想再碌碌无为一生。他要成为人上人，要成为强者。也就是在这个时候，一道晨光的突然显露，吸引了在场所有人的目光，自然也是包括了陈宇。寻光看去，出现在视线内的是一道亮丽高挑的倩影，是他，杨玉静，城主之女，漠北基地市的顶级二代 ，A 级天赋吗？看着被众人簇拥着离开觉醒时，微笑着的杨玉静。陈宇眼神中闪过了一抹羡慕之色。根据前身的记忆，漠北基地市自从15年前出现了一名 S 级天赋者，也就是现如今龙国护国石柱师之一的李成之后，就再也没有出现过 S 级的天赋者，最强也就是 A 级。所以不出现意外状况的话，杨玉静恐怕就是这一届漠北基地市的最强天赋者了。不只是陈宇，广场内的其他人也都是投过去羡慕的目光。这可是 A 级天赋啊，几乎可以确定是能够达到降级战力。下线就几乎就是 B 级天赋的上限，这就是天赋的差距。
。杨玉境 A 级天赋所引发震动一直持续着。之后三千余人的觉醒者中出现了三名 B 级天赋者，几乎就是千中出一的程度。当然，实际概率要低得多。但有着 A 级天赋的珠玉在前 ，B 级天赋并未引起太大的波动。倒是之前被陈宇拒绝了的萧小南觉醒了 C 级天赋，还跟三名 B 级天赋觉醒者中的一人并肩走在了一起。看向即将步入觉醒时区域的陈宇的目光中饱含着挑衅跟不屑之色，这女人真的没救了。微微摇了摇头，陈宇没有过多的理会，他人的看法并不重要，自身的强大才是根本。深吸了一口气后，步入到了觉醒时周边，将右手放了上去。刚一有所接触，只感觉一股温和的能量自觉醒时跟手掌接触的区域涌入到了自己的身体内，暖洋洋的，非常舒服。在这股能量的引导下，陈宇身体内蓦然涌现出了一股莫名的能量波动，刹那间。金光闪耀，第三章 S 级天赋护国级战力，金金色卧槽尼玛 S 级天赋，天啊，真的是 S 级，那家伙是谁？原本以为杨玉静已经足够出色，谁想这一届竟然还有比他天赋更高的觉醒者。15年了，在李国柱之后，我们漠北基地市终于是又拥有 S 级天赋者了，又是一个护国级的种子，牛逼啊！金色净化光芒闪耀，直冲天际，沐浴在其中的陈宇双眼闭合，神情安详。感受着自己身体剧烈的变化，嘴角勾起了一抹淡淡的微笑。S 级天赋确定无疑，只要陈宇中途不陨落，大概率是能够达到帅级战力，更是有不小的几率可以成为护国级的超级强者，那就是一国底蕴的存在了。兵级、位级、校级、将级、帅级、护国级，这便是当前人类联盟内通用的实力划分层次。护国级是当前人类联盟内普遍所知的最强者，也是公认的人类文明最强的护佑者。每个国家护国级战力的多少，直接关系到了该国在人类联盟中的话语权。而想要达到护国级的战力，天赋无比重要。当前作为龙国最顶尖战力的十国柱，全部都是 S 级的天赋，就足以说明问题了。而且至今还从未听说有 A 级天赋者的实力达到护国级，所以想要成为护国级的战力，从事实状况来看 ，S 级天赋是前置条件。S 级天赋的陈宇拥有了成为护国级的可能。好，好，好啊！丝毫没有因为自己女儿天赋被超越、风头被抢而感到不舒服。杨城主脸上毫不掩饰地流露出了兴奋之色，身形一闪，直接来到了陈宇的身边，没有开口说什么，就只是静静地站在了一旁，宛如保镖一般。一直到陈宇彻底觉醒完毕，睁开了双眼，才温和地开口：“陈宇，恭喜你成为漠北基地市建立以来第三名 S 级天赋者。S 级吗？”感受着自己此刻无比清明的精神，还有那仿佛可以一拳打碎一座山一般的庞大力量，陈宇长舒了一口气。那因为穿越没有带来金手指而产生的郁闷跟压抑感，顿时为之一消。S 级天赋，已知的最强天赋，毫无疑问，他拥有了在这个世界生存跟立足的基础。当然，现在他还很弱，需要一定时间跟大量资源去成长。但以他 S 级的天赋，想必面前的这位城主大人不会吝啬，漠北基地市也不会小气。而这个时候，见陈宇竟是跟城主有所交流，神态还是一如既往的平静。广场内那些等待着进行觉醒，或是已经觉醒完毕。但还未离去的少男少女们，大多是面露佩服之色。那可是漠北基地市的最强者，将极巅峰战力的杨城主，换成是他们，肯定是无法做到这么淡然处之。但一想到陈宇是 S 级天赋，是整个漠北基地市当前天赋最强的人，大家觉得陈宇如此表现也没有什么问题。在当前的龙国，天赋几乎就代表了一切。一个 S 级天赋者一旦成长起来，对于漠北基地市。乃至于龙国都会是极大的庇助，将会成为抵御凶兽跟天外一族入侵的尖端力量。至于天赋能力 ，S 级天赋等级的天赋能力还会差吗？当然，想要成为尖端战力，前提是陈宇能够顺利的成长起来。可以预计的是，接下来陈宇肯定是会得到整个漠北基地市的全力培养。不知道陈宇的具体能力是什么，这是当前所有人内心所关心的事情。但他们也知道，陈宇的天赋能力肯定是不会曝光出来。此时此刻。身处人群中的萧小南神情呆滞，目光注视着被众多基地市大佬围绕在中间的陈宇，心中满带着悔意，甚至产生了浓重的恐惧感。他可是吊了陈宇三年，将其当了三年的备胎，刚刚还表现得那么高傲。现在陈宇觉醒 S 级天赋，未来肯定是会崛起。想到之前的画面，陈宇明显是反应了过来，不愿意再当他鱼塘里的鱼。一旦恼羞成怒，想要报复他，真的是轻而易举的事情。想到这里，萧小南便是浑身透着冰冷。下意识将目光看向了身旁自己刚刚搭上了关系的那个同校的 B 级天赋觉醒者，却发现对方早就已经不在自己身旁，远离了自己足有数十米。看过来的眼神中满是疏远感，一副我不认识你的模样。我悔恨、委屈、害怕
、忐忑，各种情绪汇聚在一起。肖小楠最终还是忍不住哭了出来。知道其状况的人都是投来了幸灾乐祸的目光。活该啊！谁让你一直吊着陈宇？现在人家崛起了，后悔了吧？不知道的全当是其不满意自己觉醒的天赋，太过悲伤而哭了，都没有怎么理会。肖小楠感觉自己被整个世界抛弃了。如果陈宇知道肖小楠现在的想法，肯定是会忍不住笑出声。他都快忘了这个人了，本身也没有小气到报复对方的程度。毕竟他的心理年龄可不只是18岁，没有那么的幼稚跟无聊。看了眼只是觉醒了地级天赋，正一脸郁闷的发着呆的田宇之后，陈宇就跟着一众大佬离开了觉醒区域，并没有与同班的同学们会合，而是直接离开了广场。注视着陈宇离开的背影，老班眼神中充斥着欣慰之色，内心由衷的感到高兴。他的学生中竟然出现了一名 S 级天赋者，可以吹一辈子的了呀！而陈宇的话肯定是不会再回班级跟学校了。S 级天赋者只要是出现了，就会被严密的保护起来，等有了一定的自保能力之后，才会出现在公众的面前。没办法，经过了数十年的抗争跟发展，人类勉强稳住了局势。外部危机减弱了之后，内部矛盾就开始暴露了出来，特别是国与国之间已然不再那么的亲密无间。其他国家肯定是不想龙国再出现一名护国级别的顶尖战力。一旦知晓了陈宇觉醒了 S 级天赋的状况，可能要使阴招，所以对陈宇予以必要的保护是必须的。同一时间，班内的一众同学们也都是将目光定格在了陈宇的背影之上，视线随着其身影越发的远去，内心非常清楚，从这一刻开始，他们与陈宇就不是一个世界的人了。不过自己曾经的同学是 S 级天赋者，也足够他们兴奋跟吹一辈子了。随着陈宇的离开，觉醒仪式继续进行，期间又出现了一名 A 级天赋者。以及十一名 B 级天赋者，但所有人的关注重点毫无疑问都是集中在了陈宇的身上。其他所有人，哪怕是城主之女杨玉静，都是沦为了陪衬，没有受到太多的关注。陈宇是绝对的主角，绝对的议论中心。漠北基地市出现 S 级天赋觉醒者的消息，却并未传播出去，被严格的控制了起来。身为当事人，陈宇直接被带到了城主府，在杨城主以及一众基地市高层的请求下，直接施展出了自己的天赋能力。看着陈宇那变得漆黑无比的右手，感受着其中令人心悸的灵魂波动跟吸引力，杨城主脑海中蓦然浮现出了一则天赋能力的信息，表情不断变化，最终神情不无复杂的开口：“陈宇，你的天赋能力是控魂吗？”第四章，最弱 S 级，感觉不对劲啊！看着一众目光都定格在自己身上，神色各异的基地室大佬们，陈宇犹豫了一下后，反问道：“以前出现过跟我一样的天赋能力？”这么一说。等于就是承认了自己的天赋能力是控魂。本来陈宇其实还想隐藏一下的，毕竟大家都不会轻易将天赋能力告诉他人。但对方都直接道出了他天赋能力的名称，想必也已经基本确定了。这种时候说谎隐瞒什么的，并没有实质性的意义，倒不如大方的说出来，反而是可以得到一些关于自己天赋能力的信息，有所参照。控魂，顾名思义，便是掌控灵魂。觉醒天赋之后，脑海中自然而然就涌现出了自身天赋能力的相关信息。陈宇对自己的天赋能力也就由此有了一定的认知，他可以吸取各类生物尸体中残余的魂魄，将其转化为魂蹼，对自己百分百忠诚的同时，魂蹼还能保留生前的实力跟天赋，有点类似召唤师。只不过陈宇要从尸体中召唤灵魂，暂时就只能做到这种程度。根据前身的记忆，他知道随着天赋能力的不断开发提升，会出现诸多的衍生能力，自己的能力也会变得更加强大。竟然真的是控魂这项天赋能力，这算是乐极生悲吗？是那个控魂能力，还能是哪个？就是那个。哎，那就有点难办了呀。听着一众高层的喃喃低语，陈宇微微挑了挑眉，总觉得这帮家伙看向自己的眼神没有之前那么的热切了。难道我的能力有什么问题？陈宇心中产生了一种不好的预感。倒是杨城主面色很快就恢复了平静，当即就义正言辞的开口：“无论天赋能力是什么，陈宇的天赋等级可是 S 级。”闻言，一众高层都是反应了过来。纷纷面色一变，立马冷静了下来。虽说天赋能力差了一些，但陈宇的天赋可是 S 级，实力提升速度远超 A 级天赋，上限也更加之高。嗯，反正比在场的所有人都高，光是这点就值得大力培养了。见状，杨城主微微点了点头，随即目光看向了至始至终都是面色平静，没有流露出丝毫局促不安神色的陈宇，眼神中流露出了一抹欣赏之色。其他的不说，光是这沉稳的性格就足以让他高看一眼。哪怕拥有的是控魂这等被誉为最弱的天赋能力，就像方才所说的那样，无论如何，那也是 S 级等级的天赋。就算天赋能力不行，但修炼速度跟实力上限依旧是极其恐怖。只要给陈宇充足的成长时间，还有足够的资源，降级实力肯定是不成问题，帅级也是问题不大。至于护国级
。一众大佬暗自对视了一眼，都是露出了无奈之色。地心巨变的九十多年的历史中，龙国 S 级天赋虽说极其稀有，但人口基数摆在这里，一共出现过上百位，大多成为了威震一方的超级强者。但就是控魂这项涉及到灵魂层次，看似无比强悍的能力。却是被一致认为是已知的天赋能力中最弱的一项能力，因为其限制太大了。归根结底，就是个人的精神力太难提升。控魂能力会将尸体中的残余灵魂转化为魂魄，理论上是可以无限转化，一人堪比千军万马，一人成军，非常的强悍。但人的精神力毕竟有限，吸收魂魄的强度理论上是不能超过自身的精神力强度，不然就会被反噬。实力越是强大的存在，魂魄强度就越高，反噬也就越发的强烈。想要获得强大的魂魄，自身的精神力就必须提升起来，所需要耗费的时间跟资源无疑是极其之多。这就使得控魂天赋能力者的成长速度要远远慢于其他 S 级的天赋者。历史上一共出现过两名拥有这一天赋的天赋者，一个因为出生在了大混乱时代，那时候人类联盟还挣扎在了灭亡边缘，最终没能成长起来，早早的就在一次征战中陨落；另一个则是运气不错，身处环境比较的安全，还得到了巨量资源的培养。但最终也只是达到了帅级战力，并且魂仆最多时也就只有五名，按照其精神力的强度，也就只是五名帅级战力，综合战力没能达到护国级，消耗的资源却是其他 S 级天赋的数倍，投入与产出完全不成正比，甚至战力还没能达到顶尖。由此，控魂这项天赋被一致认为是 S 级天赋等级中最弱的天赋能力。现在陈宇拥有的竟然是这项能力，真心是由不得杨城主他们不感到郁闷。漠北基地市身处龙国大西北，扼守要道，荒漠遍布，资源远远无法与中部跟东部的基地市相比。如果倾尽全力支持陈宇，哪怕最终将他用资源堆到了帅级战力，明显是得不偿失。整个基地市的其他天赋者都只能吃土，无法成为护国级，那就没有梭哈的意义。想到这里，众人内心就有了决意。原本他们是想着倾尽全力支持陈宇，现在必须得有所保留了，肯定是要分出很大一部分的资源供给其他天赋者。对于这一决定，杨城主没有任何的隐瞒，直接就向陈宇坦白，更是将自己对于控魂这项能力所知道的信息悉数道出。如此坦诚不公的态度，让陈宇感到惊讶，随之则是表示理解。其实，就算对方不坦白，他也不会知道其中的弯弯绕绕，前身也就只是一个普通人罢了，接触不到太高层次的信息。那所谓缩减版的资源支持，对于陈宇而言，依旧是天文数字，但对方还是直接选择了坦白，这让陈宇心生好感。同时，他对自己的天赋能力有了更为详细的认知。之后又聊了一会儿，陈宇就去往了位于城主府旁边的一栋独栋别墅内。从今天开始，这座别墅就属于他了。除此之外，城主府这边一次性先行给予了他十亿的资金支持，并且还会为他提供修炼资源以及安保护卫。待遇还不错嘛。环视了一圈别墅内豪华的装修，对于自己当前的待遇，陈宇满意的点了点头，随即进入到了修炼室内，关上了大门，发动天赋能力，感受着自身的变化。神情古怪，控魂能力觉醒之后，会在精神世界形成一处养魂空间，空间的大小跟我掌控魂仆的数量直接挂钩。按照杨城主的说法，刚觉醒时养魂空间不会太大。那么问题来了，我现在是什么情况？不对劲啊！意念一动，出现在陈宇精神世界的是一片广袤无垠，完全看不到边际的养魂空间。空间大小决定魂仆多少，那我是不是可以掌控无限数量的魂仆了？陈宇眼睛一亮，实践是检验真理的唯一标准。陈宇决定尽快试验一番。第五章无敌之路，大胆的想法。别墅修炼室内，看着面前用不知名凶兽肉做成的高能量料理，身旁一整箱高级能量药剂，以及几米外被打断了浑身的骨头、拔光了爪牙、奄奄一息、随时可能死去的凶兽，陈宇不禁感慨：如果一直这么搞，感觉我肯定会堕落的。本来想着找机会去试验一番自己的天赋能力，谁想完全不需要他自己去购买或是争取，只需要跟声音甜美的联络员妹子打声招呼。所需要的资源就直接被送到了别墅内，这就是 S 级天赋者的待遇。陈宇都有点不好意思了。如果你们知道我的养魂空间，根本感受不到边际，大的可怕，不知道会是什么样的表情。有点好奇，但理智告诉陈宇，这种事情还是不要说出去为好。强打出头鸟，刚过一蛇，表现的太过高调跟强势，反而是会起到反作用。最弱 S 级天赋能力的标签，对他而言，未尝不是一把保护伞。所以。还是不能将自己的实际情况说出去，做人得留一手才行。不多想这些，陈宇拿起一旁吹毛断发的战刀，径直走到了那头凶兽的旁边。幽影豹，二级凶兽，实力阶层与人类位级层次对等，速度非常之快，拥有可变色毛发。夜晚如果遭遇这等凶兽。
对于实力在校级以下的人来说，简直就是噩梦，几乎不可能存活。以我现在的精神力强度，掌控二级凶兽的魂魄应该是没有问题。不知道是不是两世为人的关系，陈宇的初始精神力强度还算不错，经过检测达到了位级，拥有了吸收掌控二级凶兽的可能性。紧握着战刀，看着面前宛如一滩烂泥般趴在了地板上，双眼满是杀气的注视着自己的幽影豹，陈宇深吸了一口气。哪怕知道面前这头凶兽对自己没有威胁，还是倍感紧张。前世他杀过最大的动物就是鸭子了，跟这头足有三米长、趴着都有一米高的巨兽相比，没有任何的可比性，气势上不可同日而语。但既然来到了这么一个危机丛生的世界，想要活下去，想要成为人上人，成为强者，那他就只能改变自己，只能去适应这个世界。不再犹豫，陈宇当即就准备挥刀砍死面前的凶兽。但战刀刚一抬起，不等落下，幽影豹脑袋一歪。直接就断气了，也不知道是被陈宇太磨蹭给气死的，还是伤势过重死掉的。没有迟疑，立马发动能力，陈宇右手瞬间弥漫漆黑色彩，散发着令人心悸的吸引力，径直按到了幽影豹的脑门之上。刹那间，一股猛烈的煞气从幽影豹那边传来，激烈的抵抗着陈宇右手的吸引。双方进入到了决力的阶段，陈宇额头逐渐冒出汗珠，但始终没有停止。整个过程一直持续了十余秒才结束。幽影豹的灵魂被生生的从其身体中抽离了出来，瞬间没入到了陈宇眉心，进入到了养魂空间之内。几乎是同一时间，一股暖流从眉心的养魂空间内奔涌而出。陈宇可以明显感觉到自己的身体在变强，方才因为吸取幽影豹灵魂变得疲乏的精神力，都明显感觉有所增强。看来成功掌控魂魄之后，不只是身体，就连精神力也会有所提升。那我是不是只需要吸收掌控足够多的魂魄，精神力就能快速提升起来，然后就可以吸收更强的魂魄？想到这里。陈宇对于自己变强的方式跟方向，顿时就有了清晰的认识。历史上出现过的那两名拥有控魂天赋者，因为养魂空间大小的问题，不可能将珍贵的魂魄名额给予低等级的魂魄，掌控魂魄的数量也不够多，所以他们只能是靠提升精神力的功法，跟那些珍贵的天才地宝去提升自己的精神力强度，效率肯定是高不了。但陈宇就不一样了，也不知道是不是穿越者的福利，他的养魂空间竟是无限大，也就可以通过吸收大量低等级的魂魄。通过反馈快速提升精神力，而后再去选择吸收高等级的魂魄，进而获得高等级魂魄的反馈，循环往复，提升速度只会是越来越快。什么成长周期过长，什么消耗资源太多，什么付出与收获不成正比，不存在的。养魂空间足够大，就是这么的任性。冷静，我要冷静下来。这里可不是地球，而是危机四伏的地心。哪怕是有着基地式的全力护佑，自身又有着最弱 S 级天赋能力的保护。但在自身实力没有真正提升起来之前，绝对是不能放松警惕，将自己的安危寄托于他人之手，是最愚蠢的行为。明白这些的陈宇立马就掏出联络器，按下了联络按钮，瞬间接通。请问有什么可以帮您？专属联络员小薇甜美的声音第一时间响起，没有心思啰嗦什么。陈宇直言：“我需要你们再为我准备十头二级凶兽。”明白，我们会尽快为您准备。谢谢。挂断了电话，看着面前的幽影豹尸体。陈宇意念一动，眉心幽光闪烁，一道庞大的黑影从其中飞了出来，落到了面前。两只巨大且冒着绿光的眼眸瞬间定格在了陈宇的身上。陈宇背后透凉，但很快这种感觉就消失不见，因为他只需要一个念头，面前灵魂形态的幽影豹就会立马魂飞魄散，而且魂仆对他是百分百的忠诚，永远不会背叛。一旦陈宇死亡，魂仆也会立马消散，所以并不需要担心魂仆会对他产生恶意跟危险的行为。只见面前庞大的幽影抱前爪，直接匍匐下来，摆出了一副臣服的姿态，满意的点了点头。陈宇接下来开始试验起了幽影抱的实力。半个多小时过后，试验结束。灵魂状态下的幽影抱的实力可是要比其生前强大了许多。灵魂状态可以免疫大部分的物理攻击，没有丝毫的痛觉，还能飞天钻地，实力加成巨大。这头幽影抱魂仆的综合战力，在位级战力内应该是顶级的。陈宇微笑着自语：“等到之后。”基地是送来的十头凶兽，再成功吸收，那他就拥有十一个打手了。倒不是他不想多要，而是不愿意就此暴露自己的全部底细，循序渐进着来吧。有着十一头二级凶兽当打手，他的人身安全初步可以得到保证。那么问题来了，他的天赋能力既然可以吸收掌控凶兽的灵魂，那人类的灵魂不知道可不可以掌控？陈浩被自己这个大胆的想法吓了一跳，暂时还是不考虑人类了，总觉得有点膈应，而且还会引起很多不必要的麻烦。陈浩心想着，随即继续试验起了自己的能力。第六章，二十五头魂仆，战力飙升，泄密。一连十多天过去，今年这一届天赋者觉醒仪式引发的热潮逐渐退去。
，S 级天赋仅有陈宇一人 ，A 级天赋有两人。除了城主之女杨玉静之外，还有一个名为欧阳的基地是高层子弟，父母天赋等级高，子女觉醒高等级天赋的概率确实是要高许多。至于 B 级天赋者，则是达到了16名，其余的都是 C 级跟 D 级的天赋，足以看出高等级天赋出现概率之低了。因为有着陈宇这名 S 级天赋觉醒者，哪怕刻意的想要低调，漠北基地市还是出名了。不只是周边的基地市，就连龙国京都一方都是得到了消息，直接致电城主杨业，具体交流了什么，就不得而知了。可以确定的是，陈宇的天赋能力肯定已经被中央的大佬们知晓。哪怕是最弱的 S 级天赋能力，那也是 S 级，中央肯定是会予以重视，甚至还会专门下拨资源。都是后话了。这段时间，陈宇的生活极其规律，可谓是大门不出。二门不迈，从未踏出别墅一步。外界随时可能降临的危机状况，使得他心中始终存在着一种紧迫感。一天中大部分的时间都是在训练跟熟悉自己的天赋能力，以及适应自己暴涨的力量跟精神力。S 级的天赋使得他的修炼速度得到了极大加成，比天赋未觉醒时提升了不止百倍，可以说是有着天地之别。同时，在基地式的支持下，他魂仆的数量已经达到了二十二头，全部都是二级凶兽，而且还都是二级凶兽中较为有特点。实力较强的那些凶兽，看得出来，基地是对他还是非常重视的，没有随便捕获凶兽敷衍。魂仆因为灵魂形态的缘故，战力加成极大。二十二头一拥而上的话，哪怕是校级战力，如果没有特别强势的天赋能力，恐怕都会被围殴致死。至于降级，肯定还不是对手，因为到了降级的实力层次，已经不再是数量能够对付得了的了。未级战力的魂仆，恐怕都破不了降级实力者的防，压根就没有剩饭。不过以陈宇的提升速度，恐怕用不了多长时间，综合战力就能达到降级。到了那个时候，他才算是在这个世界有了一定的自保之力。至于现在，还是继续苟着吧。有着源源不断的资源支持，还不需要他自己去捕获凶兽，安全的成长不香吗？没有必要去以身犯险。陈宇表示自己暂时没有出关的打算，准备继续闭关修炼，低调行事。城主府，陈宇还没有出过门吗？杨业看向了一旁的秘书，后者点了点头，没有。自从进入别墅之后，他就没有出来过。期间，我们一共向他提供了22二头二级凶兽，但他依旧表示不够，希望我们继续提供更多的凶兽。这个你不用管，只要按照他的要求将凶兽捕获后送过去就行了。杨业不容置疑道：“我知道了。”随即想到了什么，秘书再次开口：“之前提议的让他加入天才训练营的建议被他拒绝了，有说原因吗？”“没有。”“嗯。”见杨业城主只是沉吟的点了点头，并没有任何的反对意见，秘书犹豫了一下后。最终还是没有开口道出心中的疑惑，毕竟涉及到的可是 S 级天赋者护国级的种子，很多机密的内容他都不知道，也就不好多说什么。同一时间，本届漠北基地市的天才训练营内 ，A 级跟 B 级一共18名少男少女正在其中接受着地狱般的训练，不管男女，强度都是极其之高。但他们全都咬牙坚持了下来，因为他们想要变强，想要成为强者，想要在这个世界活下来，为基地市、为龙国、为人类做出贡献。一天残酷的训练结束之后，一众天赋者在食堂内享受着难得的平静，互相间低声交流着。我们在这里练得欲仙欲死，那家伙却在别墅内享受人生，简直就是暴殄天物。如果我是 S 级的天赋，肯定不会这么的懒惰。听说那家伙这半个月下来都没有离开过别墅一步，这就不是懒那么简单的事情，这就是怂，白瞎了那么好的天赋。别这么说，人家毕竟是 S 级的天赋，天赋比我们都要强，有特权也很正常。S 级那也得成长的起来才行。而且我可是听说那家伙的天赋能力是 S 级里最。不等那人将话语完全讲出来，一直沉默的吃着食物，没有加入到讨论中的杨玉静立马抬起头，冷冷的看了过去，直接打断道：“汤井，你是听谁说的这些？”其他人也都是反应了过来，意识到了事情的严重性，纷纷将目光看了过去。吐槽归吐槽，但他们内心其实都非常清楚，陈宇 S 级天赋意味着什么，最多也就羡慕嫉妒口嗨一下，肯定是不会做出对陈宇不利的事情，那等同于叛国。我感受到气氛不大对，在杨玉静冰冷目光的注视下，名为汤井的少年明显也是反应了过来，如实道：“我也就是道听途说的，哪里听来的？”杨玉静脸色又冷了一分。S 级天赋者的重要性可谓是人尽皆知，现在看着对方的模样，竟是有人泄露了陈宇的天赋能力，这可不是一件小事。身为城主的独女，她觉得自己有责任将这一情况反映给自己的父亲，并且及时的阻止这一消息扩散出去。不多时。基地市的安全部门就全部出动，没有人知道他们要去干嘛，只知道今天很多人可能要遭殃了。对于这一切，沦为了宅男的陈宇一无所知。他现在只想尽快将自己的实力提升起来，又吸收了三头刚送来的二级凶兽的魂魄
，将其转化为百分百忠诚的魂仆，感受着自己身体跟精神力方面的提升。陈宇发现提升幅度远没有之前来的明显，心中了然。二级凶兽的魂魄对我的实力加成越来越不明显了，不知道以我现在的精神力，能不能吸收掌控三级凶兽的魂魄。致电吩咐相关人员过来，将修炼室内的凶兽尸体处理干净之后，陈宇就走到不远处的测试仪器前，没有丝毫的迟疑，一拳直接打了上去。伴随着一阵沉闷的声响，屏幕中显示出了陈宇当前的权力。第七章，这就未及了。这个世界太疯狂， 2 5 3 4千克。看着屏幕上显示出的数字，陈宇满意的点了点头。两顿多的权力，这一拳肯定是能打死一头牛了。况且他还没用全力，哪怕是如此，从天赋觉醒前的1 7 5 kg 到现在的2 5 3 4 kg， 他的权力翻了十倍不止。达到这一程度，陈宇却只是花费了半个月的时间。进步速度堪称射速，这还不是我现在的极限。面色一沉，陈宇这次用上了这段时间一直在练习着的发力技巧，一拳接着一拳轰击在了侧立仪上，阵阵闷声在修炼室内响起。可是，让前来处理凶兽尸体的工作人员都是面露惊异之色，视力极佳的他们看着屏幕中不断跳动着的数字，一个个都是倍感不可思议。三三六七 kg， 三千四百零一千克，三三九九 kg， 超过三吨的权力，强的有点离谱了呀。要知道，基础权力超过三千千克，战力就会被认定为未及。而在觉醒天赋之前，人类的身体潜能还未得到提升跟升华，互相间的身体素质差异并不大，甚至都鲜少有人的基础权力能够达到冰级战力的最低标准，也就是三百千克。从这就能看出陈宇的进步速度是多么的夸张了。半个多月的时间，从一个普通人提升到了未及战力，这个世界真的太疯狂。如果不是亲眼所见，他们肯定是不会相信。因为实在是太过不可思议，前几届从天才训练营毕业的那些个所谓的天才们，基础权力好像都没到两千千克吧，都没到。印象中，上一届天才训练营的毕业生中，最强的那个基础权力也就只有一千七百八十千克，跟陈宇完全不是一个等级。只能说，不愧是 S 级天赋，真的太强了。话说他的天赋能力应该是跟力量、身体素质相关的吧，不然不可能进步的这么快。很有可能，但这就不是我们该去好奇的事情了。没错。还是早点清理完毕离开吧，我不想再被刺激下去了。人跟人真的是不一样的呀，谁说不是呢？我这个 C 级天赋者觉醒了都快五年了，才刚刚到达位级的权利，他才半个月就位级了，真的太打击人了啊！并不知道自己这次的测试竟是给他人造成了如此大的震撼，主要还是陈宇对于自己当前的实力以及增长速度缺乏参照物，只当是自己进步很快，仅此而已。如果知道，他肯定是不会在人前直接测试，测试完毕权利。发现自己就算是用上了发力的技巧，将浑身力道都发挥了出来，当前全力以赴也就只有 3,400 千克上下的权力。陈宇稍稍有点失望，随即测试起了脚力、速度、反应、精神力以及其他方面的能力，整体下来基本都是达到了位级战力的标准，但只是初步进入位级战力，而且战斗经验严重缺乏，战斗技巧也很是单一，实际个人能发挥出来的战斗力可能还要大打折扣，毕竟敌人不会站在原地让你蓄力出手。只不过，陈宇从来都不是一个人在战斗，他当前还拥有25头二级凶兽魂仆，在位级战力层次，以他现在的综合实力，就是无敌的存在。人多力量大呀，不过魂仆的实力固然强大，等到以后魂仆数量的提升，一人成军不是梦。但无论魂仆再强再多，自身的强大依旧非常的重要。陈宇可不想成为一个脆皮召唤师，不想将自己的安危完全寄托在了魂仆的身上，自己必须也得具备一定的自保能力才行。天下没有不透风的墙，他的天赋能力终究会有完全曝光的那一天。真到了那个时候，如果敌人只是单纯的认为他最大的威胁只是魂仆，对他本身放松警惕的话，肯定是会吃大亏。这也是陈宇所期待的效果。结束了一整套的测试，休息了一会儿，平复了呼吸之后，感受着自己身体内庞大的力量，陈宇低喃：“精神力已经接近效极了，差不多可以尝试吸收掌控三级凶兽了。”对于自己当前的身体跟精神力状况，陈宇表示满意。他正在稳步而快速的提升着，但他也非常清楚，战力的强弱并不只是看权力，基础的身体素质、相关战斗技巧，再配合个人的天赋能力，所爆发出的战斗力才是完全版的实力。这点必须铭记，不然肯定是要吃大亏。然而，陈宇不知道的是，自己的基础权力达到了位级程度的消息，此刻已经是被基地室内对他始终重点关注着的一众高层知晓。哪怕是这些个身居高位的大佬们，此刻都是震惊不已。说好的成长速度慢呢？才多久，这就未及了。关键他们可都知道，陈宇的天赋能力跟力量与身体素质无关。控魂有那么强吗？想到这里，他们都快要怀疑
，陈宇是不是在骗他们？其实他的天赋能力并不是控魂，想着是不是重新询问跟测试一番。好了，不要去纠结陈宇的天赋问题了，他的实力进步快，对基地室而言无疑是一个好消息，这就够了。我们并不需要纠结其他的事情。城主杨业目光环视了一圈众人后，神色严肃的再次开口：“陈宇的事情暂且不去讨论，未及战力并不足以影响到大局。根据前方传来的信息，地窟那边最近有了动静，这点。”我们必须重视起来。接下来，我会亲自前往镇守。顿了顿，见众人面色都是大变，杨业继续道：“另外，基地室内最近也出现了一些问题，都没过几年和平的日子，有些人就又开始不安分了。”贺军，你去敲打一下。明白。嗯。随后的时间内，因为要离开基地室，前往地窟镇守，以防异族入侵。身为城主，杨业自然是要对内部的诸多事务进行一番安排。半个多小时下来，一切安排都已经到位，非常的高效。就当杨业准备结束这次会议之时，基地室总教关宏战站起身，开口：“城主，按照以往的时间安排，觉醒仪式结束一个月后，会安排那些小家伙去城外见见血。但现在地窟那边出现了意外状况，我们要不要推迟这一活动？”“不用推迟，继续进行。”话语间，杨业目光中闪过了一丝异样。“让陈宇也去吧，温室内成长起来的花朵太过柔弱，一直窝在安全区可不行。”“明白。”“嗯。”正在别墅内想着一只狗盗能够应付降级战力再出关的陈宇，不知道他的宅男生涯已经接近尾声。第八章，牛羊才成群结队，猛兽只会独行。切，还以为这次肯定能见到我们的 S 级超级强者了，谁想那家伙竟然不跟我们一起历练，这是看不起我们吗？欧阳不无阴阳怪气的开口，脸上则挂着无奈之色。作为本届唯二的 A 级天赋者，他的话语得到了周围一众少年少女的认同，纷纷对陈宇这种脱离集体的行为表示谴责。内心更多的则是遗憾，自从觉醒仪式之后，陈宇就再也没有出现在众人的面前。他们都想亲眼看看 S 级天赋者的提升速度有多快，可惜陈宇不给他们这个机会。一年一度的新人历练竟然没有选择跟随大部队一起历练，关键还被同意了。换作是他们，敢提出这种要求，大概率是要被教官大骂一顿。牛羊才成群结队，猛兽只会独行。看着众人此刻的姿态，杨玉静脑海中闪过了这么一句话：原本他对陈宇这种大门不出。二门不迈，不与外界接触，独自训练历练的宅男做派也是有点不爽，这是在看不起他吗？但自打从父亲那里知道了陈宇现在的基础权力，在半个多月前就已经达到了位级实力层次之后，他内心的这种想法就完全消散了。作为这一届漠北基地室内天赋等级第二强的他，跟欧阳一个月的时间也才将基础权力提升到 1,900 千克上下，根本没有可比性。虽说他们的主要作战方式并不是依靠力量、速度这种身体属性，都有着各自强悍的天赋能力。但陈宇同样是如此。虽说不知道陈宇具体的天赋是什么，但杨玉静从父亲那里得到了明确的信息，那就是陈宇的天赋能力跟力量、速度这些身体素质方面的能力都没有关系，这就让他倍感挫败了。本以为 S 级跟 A 级之间只是差了一级，就算是相差巨大，也应该是在自己可以预想跟承受的范围之内。现在看来，似乎完全不是那么回事。自己从小享受到了诸多资源的供给，觉醒天赋之前，身体素质就已经成功跨过了冰级战力的程度。觉醒之后，身体潜能得到极大的升华，这才进步如此之快。欧阳也是一样，但陈宇可没有这种待遇，他只是一个靠着基地式救济金过活的孤儿，也就只是满足了其基本的生活需求罢了。但哪怕是如此，觉醒天赋，身体升华之后，进步速度依旧是远超他们。S 级，恐怖如斯，不跟我们一起，应该是单纯觉得我们太弱了吧？我们去往试炼的区域，对他而言肯定是一点难度都没有，也就没有了试炼的意义。他应该是去往了更危险的区域，杨玉静心想，但他并未将这一切对众人道出，只是暗自埋藏在了心中，暗自警醒自己还是太弱了，必须努力变强才行。等到什么时候自己获得了跟陈宇一起历练的资格，这才说明他的实力足够了。希望那一天尽快到来。脑海中浮现出了觉醒仪式进行时，陈宇那淡定从容的神态，杨玉静第一次对一个同龄人如此的服气，更是将其当做自己进步的目标。阿嚏哦！浑身装备齐全，全身上下都没有裸露在外的皮肤，陈宇刚走出基地室那几十米高、五米厚实的高大青石城墙，就莫名的打了个喷嚏，不禁低喃：“是谁在想我吗？”随即摇了摇头，不去多想这些有的没的，加快步伐离开基地室，转头看了眼身后，一眼望不到边际的城墙，内心惊叹不已：“何等雄壮！”难以想象，漠北基地市这座轻松容纳千万人的城市，四周竟然都是被如此高大厚实的坚固城墙所环绕。按照记忆。这座基地室已经在这里建立了五十多年了，这么长的时间还是身处沙漠地带，每天遭受着风吹日晒，城墙竟是完全没有丝毫的损伤，坚固程度令人心惊。而且可以想象得到
，刚到达这边的先辈们建立基地时的过程是多么的艰辛，不知埋骨多少，才将这座镇守龙国大西北的漠北基地市建立起来，忽悠了周边千万人。时至今日，局势终于是安定了下来。前人种树，后人乘凉，永远不要放弃感恩之心。想到这里，对于自己接下来的去处，陈宇顿时就有了新的想法。在告诉自己参加历练活动之时，杨城主就明确告诉了他接下来去处的选择。一是留在漠北基地市，会继续享受当前的资源待遇，一直到他自身的战力达到降级的程度，之后就会直接进入基地市的军部，进入战争一线。别看现在漠北基地市看着似乎很是和平安定，那是因为有着数以十万的军官士兵在地窟，在基地市外负重前行。既然在实力崛起的过程中享受到了安定的环境跟巨量的人力物力资源，那在你拥有了一定的战力之后，肯定是要履行相关的义务，回馈基地市，这点没有任何的问题。至于另外一个选择，那就是离开漠北基地市，进入龙国中央所在的京都基地市的国柱训练营，完成并且通过了相关的课程跟试炼之后，将会直接加入京都基地市。为此，京都基地市会下拨一大批的补偿性质资源，给予漠北基地市。可以说，在这个世界，到了十八周岁，成功觉醒了天赋能力之后，只要天赋是在 C 级以上，就会加入到各自的基地市内。天赋卓绝的，也就是 A 级跟 A 级以上的天赋者，则是有权利选择是否进入中央所在的京都基地市。也就是整个龙国最强、资源最丰厚，也是最危险的基地市，届时会得到帅级乃至于护国级强者的直接教导，甚至有可能成为国柱的徒弟，诱惑可是不小。得知了这两种选择之后，陈宇内心有所摇摆，但现在已经基本有了决议，没有继续在这方面多想，赶忙是收回了心绪，以后的事情以后再去做决定吧。现在他还是要将注意力着眼当下。虽说基地市附近几乎每天都是会被清理，但依旧可能存在危险。必须得小心应付才行，不能一直分神跟放松警惕。以陈宇当前的身体素质，顶着烈日跟风沙，顺着宽阔的道路，一口气向基地室外走了十多公里。期间遇到了不少的哨塔跟巡逻士兵，出示了相关证明之后，得以被放行。一直到离开基地室十公里之后，周围终于是没有了巡逻士兵跟哨塔。陈宇没有犹豫，意念一动，眉心直接飞出了两道兽影。幽影豹，剑翅鹰，浑身都是透着诡异的漆黑色彩，双眼均是绿油油的，看着格外瘆人。但不知道是不是因为是自己魂仆的原因，陈宇看着两头凶兽，那是格外的亲切。剑翅鹰腾空飞翔，充当斥候哨兵，观察着周围的环境。陈宇则是背着巨大的背包，直接骑在了幽影豹的背上，开始继续前行。如果杨玉静在这边，在杨叶的带领下，已经不止一次出城的他，就立马会发现，陈宇的目的地压根就不是什么他所认为的更危险的地方，而是基地是危险程度最低、二级凶兽都鲜少出现的东南方区域，好吗？就是这么的稳健。第九章无眠夜，真特么的变态。到了夜晚，白日里的灼热感已然消失了踪影，荒漠的晚上透着刺骨的寒冷。云层稀薄，月明星稀，月光自天空洒落下来，拨开漆黑夜幕，带来丝丝光明。噼里啪啦，一处背风的沙丘边，陈宇坐在了燃烧着的火堆旁，双眸盯着不断往底下滴油的狼腿，烤肉特有的肉香味扑面而来，忍不住就咽了下口水。身旁十数米外，一头两米长。接近一米高的狼尸就那么随意的被放置在了一旁，血腥气弥漫开来，伴随着微风飘向了远处。狼腿已经烤的差不多了，陈宇抬起自己的无情铁爪，直接将其从火堆上拿了过来，也不管烫不烫，直接就是一大口。身体素质提升起来之后，他对于温度的抵抗力也提升了许多，这么点温度对他没有任何的伤害，也感觉不到什么痛觉。呜、哦、呜，满足，果然烤肉什么的，就是要大口吃才过瘾。只是简单的放了点调味料。味道就甚是美味，凶兽肉的口感真的不错。没能陈宇多吃几口烤肉，阵阵狼嚎声就打破了这宁静的气氛。都离开基地市几十公里了，竟然还是等了这么久才过来。看来基地市内的士兵日常巡逻跟清理的范围不只是十公里。心想间，一双双饱含着杀气的眼眸出现在了视线之内，从四周缓缓围拢了过来，紧盯着陈宇以及他身旁不远处的那具狼的尸体。一头，两头，三头，不慌不忙的数了一下，陈宇微微点了点头。利齿杀狼，一级凶兽，一共十三头，还算不错。周围的狼群却是不准备跟陈宇多避避，察觉到只有他一人的气息之后，直接快速围拢了过来，眼看着就要接近十米以内。刹那间，地底毫无预兆的蓦然窜出了一道道的黑影，惨叫声不绝于耳。也就是两三秒钟的功夫，原本还杀气凛然的狼群就都变成了尸体。一级凶兽跟二级凶兽的实力差距还是很大的。更别说灵魂状态对实力还有着不小的加成，再加上又是偷袭最脆弱的腹部，不秒杀都说不过去。陈宇可不是二缺，就这么自己一个人大摇大摆的在荒野烤肉
，还将血腥气如此重的狼尸随意的丢在了一旁，任凭血腥气飘散开去。他主要是想着钓鱼执法，没办法，身处沙漠地区，白天气温实在是太过炎热，就连凶兽都不跑出来。走了几十公里，也就只遇到了一头孤狼，轻松解决，成为了他的晚餐。这种名为利齿沙狼的一级凶兽，依旧保持着其进化前的习性。一般都是成群出没，对于未及实力以下的天赋者而言是不小的威胁，但在陈宇面前明显是有些不够看。灵魂状态下，他53头魂仆全都没入到了地下，凶兽只要是接近他10米的界限，就会立马发动攻击。本就是实力压制，又占据先机，都不知道该怎么输。经过这段时间的实验，陈宇发现魂仆不只是保留了生前的实力跟天赋，其智商也并未下降。反正他发布的命令，这些个凶兽魂仆都听得懂，能够完美执行，就是不知道。如果换作是智慧生物的话，会不会保留原本的记忆跟意识？大胆的想法再次在脑海中浮现，微微摇了摇头，不敢多想。魂仆们已经是将狼的尸体搬运了过来，陈宇没有拖沓，迅速的完成了魂魄的吸收。时间久了，谁知道灵魂会不会消散？在这边守了这么长时间，终于是来货了，可不得好好珍惜。不多时，也就是不到半分钟的功夫，十三头利齿杀狼的魂魄就都会吸收完毕，成为了陈宇的魂仆。至此。他的魂仆数量达到了66头，其中14头是一级凶兽，其他的都是二级凶兽。稳妥起见，将刚刚吸收掌控的杀狼魂仆全部释放了出来，吩咐他们将狼尸丢到了一旁，继续吸引凶兽。之后，魂仆们就全都再次没入地底。陈宇则是将烤肉放到火堆旁热一下，准备继续享用。实力提升起来之后，他的饭量也是以肉眼可见的速度增加着。虽说凶兽肉中含有的能量比较丰富，但想要满足日常锻炼的能量需求。光靠吃肉的效率还是太低了，所以还是需要喝能量药剂。那玩意效果确实非常的不错，很顶饿，有助于修炼提升，但就是味道一般。对于喜欢吃的陈宇而言，非必要的时候他还是喜欢吃肉。可惜都是凶兽魂仆，都没个能聊天的，有点无聊啊。吃完了大半条狼腿，又喝了点能量药剂，饱腹感十足的陈宇，仰面躺下，思绪逐渐飘飞。不知不觉间，他已经完全适应了这边的生活，还拥有了一定的自保之力。反正，在他直接召唤出了十头二级凶兽魂仆出来之后，城主就没有安排人员保护他，只是告诫他不要离开基地室超过百公里，就任由他离开了基地室。本身光靠身体力量就拥有位级战力，身边还有着五头二级凶兽的护持，在危险系数极低的东南方区域，陈宇可以随便造。而且以杨城主将级巅峰强者的眼力劲，哪会看不出这些灵魂状态下的凶兽的实力？就算是遇到三级凶兽，恐怕都能全身而退，也就放心的。让陈宇自己离开了，反正以他对陈宇稳健性格的了解，大概率是不会出事。甚至于陈宇手底下可能都不只是拥有五头二级凶兽，之前可是帮忙捕获了五十二头二级凶兽，两成吸收成功率总归是有的。想到这里，这位城主大人内心就是激动非常。陈宇绝对是天赋异禀，养魂空间绝对是不一般的大。所谓的最弱 S 级天赋，有可能在他的手中完成逆袭。作为基地室内唯一的 S 级能力者，潜力极其巨大，还有可能创造历史。肯定是不会一点保护措施都没有。杨烨可不想成为龙国的罪人，一部随时可以联系基地室内高层的定位联络器，安放在了陈宇的背包中。只要按下一个按钮，百公里内基地室内的强者三分钟内就能赶到现场，并且24小时待命，所以陈宇非常的安全。也因为这一点，陈宇才会彻底安心的出来狩猎灵魂，扩充自己的魂仆大军。有了第一次的成功经验，他接下来越发的熟练，直接将凶兽尸体放到了沙丘上方的上风口。让血腥气尽可能远的飘散，这一夜注定是无眠，但收获可是不少。沙漠中的凶兽基本都是夜晚出来狩猎，十多头凶兽的血腥气实在是太过浓郁，以凶兽敏锐非常的嗅觉，数十公里外都能闻得到。一晚上的时间，陈宇的凶兽魂仆数量就扩大到了九十六头，还意外的收获了一头二级的蝎子类凶兽，以及一头二级的蜥蜴凶兽，队伍扩大了不少，实力也是提升了许多。一晚上没睡，因为自身精神力出众的缘故。陈宇精神依旧非常不错，看了眼身旁堆积如山的凶兽尸体，想着不能浪费，就致电基地室，让他们派人过来接收。没有在原地停留，自己则是继续朝着基地室外围移动。一级凶兽还是太弱了，到了他现在的实力等级，吸收了三十头一级凶兽的灵魂，都感觉不到太大的提升。毕竟哪怕是二级凶兽，对他提升也不明显。为了快速提升，陈宇无奈只能带着自己九十六头魂仆以身犯险，往外围去寻找二级，甚至是三级的凶兽。也就是在他离开后不足十分钟，基地室内驶出的车队就来到了他昨晚的露营地。看着那堆成山的各类凶兽尸体，一行人面面相觑，貌似格局还是太小了，放不下。领头的负责人则是不禁感慨：不愧是 S 级天赋者
，一天就独自狩猎了几十头凶兽，真特么的变态。第十章，衍生能力，魂魄过百，在座的都是垃圾。离开基地室的第二天，陈宇弯弯绕绕来到了距离基地室将近七十公里的位置，故技重施钓鱼指法，魂仆队伍进一步扩大到了一百二十三头。掌控了如此多的魂仆，完全没有感受到极限，这让陈宇很是兴奋，说明他之前的猜测是正确的。养魂空间无限大的他，确实是可以依靠不断的扩充自己的魂仆大军，进而快速提升自身的实力。至于最终数量极限是多少，当前肯定是无法知晓，得时间过后才能知晓。反正现在是完全没有达到极限，除了自身的天赋能力，陈宇还明确了之前的经验。白天在沙漠里确实是遇不到太多的凶兽，哪怕他拥有剑翅鹰，可以在高空侦察，这种凶兽的眼神无比锐利，可以看到十数公里外的状况，却依旧鲜少能够找到凶兽的影子。无奈只能是将狩猎的时间放到晚上，效果很是不错。越是远离基地室，遇到凶兽的实力就越强，数量也是越多。三天过后，魂仆大军的数量已经超过了二百。哪怕一二级凶兽魂魄的反哺对他的实力加成已经越发的微小，但数量多了之后，提升速度依旧是非常之快。个人战力朝着校级迈进一大步，持续的吸收魂魄，掌控魂仆。陈宇对于自己天赋能力的掌控越发的纯熟。也就是在魂仆数量破200的这一天，他成功觉醒了自己天赋能力的衍生能力——视野共享。他可以将自己的视野切换到任意被召唤出的魂仆的身上，共享其当前的视野，能力很是不错。反正路途中是不会再那么的无聊了，可以共享视野，看看远处的风景，不再是漫无目的的行走在这片沙漠中。已经远离基地是快100公里了，还要不要继续前进？低头看了眼手中联络器屏幕上的数值，陈宇立马与高空中的剑翅鹰共享了视野，看了眼四周十数公里内的景色，目光立马就锁定了到了西北方的一处小型绿洲之上。离开基地是第五天，弯弯绕绕走了几百公里的路了，终于是找到绿洲了，真不容易。陈宇低喃。底下一直充当坐骑的幽影豹，那绿油油的双眸中，人性化的露出了一抹无语之色。明明是他驮着陈宇走了几百公里路，暴声艰难啊！哦，不对，他已经死了。没有注意到这些，想着在水资源缺乏的沙漠地带，凶兽肯定都是需要补充水分，自己守在绿洲等着他们自己过来，不失为一个好办法。陈宇当即就吩咐幽影豹朝着绿洲方向快速前行，同一时间将养魂空间内没有召唤出的几十头魂仆也都召唤了出来。头顶八只剑翅鹰翱翔天际。地下两百多头各类凶兽魂仆前行环绕跟随，居于中央的陈宇微微松了口气。就这阵容配置，哪怕遇到三级凶兽，自己应该也能战而胜之了吧？至少全身而退肯定是没有问题。同一时间，距离漠北基地是七百多公里外的一处大裂谷的底部，各种防御设施遍布，长枪短炮林立，更是有着数十万天赋者士兵严阵以待。空气中都弥漫着铁屑煞气。这里是龙国漠北基地市镇守的地窟出口所在地，全国三十六座基地市。也就说明有着36个地窟，龙国抵御异族的压力非常之大。因为之前地窟出现了异动，城主杨业遂决定亲自前来镇守，以防出现意外状况。当然，对于基地室内的事物，他每天都会通过联络器进行了解跟处理。一年一度的觉醒者历练活动，自然也是在关注着。毕竟这些新人觉醒者关乎到了基地室的未来，只要他们能够尽快成长起来，就能帮助基地室分担一部分的压力。三天的时间，一共击杀了100多头凶兽。其中还包含了17头二级凶兽，这成长速度真的不知道该如何形容啊，简直离谱！哪怕是见过了大风大浪，死在他手上的异族跟凶兽的数量过万，得到了陈宇这几天战绩信息的杨业，依旧是面露惊讶之色。本以为自己已经对陈宇的实力跟天赋有足够的预估，谁想还是小看了陈宇，恐怕用不了多长时间，他就能到达降级战力了吧？口中念叨着，杨业眼神中却是闪过了一抹落寞之色。自己现在45岁，自打觉醒天赋之后。努力修炼了近三十年，这才达到了降级巅峰的战力。最近刚刚找到了突破瓶颈的感觉，用不了多久就能达到帅级战力。但陈宇这才觉醒，天赋多久，自身竟然已经是达到了位级战力。如果算上他那不知道具体数量的魂仆，其综合战力恐怕已然达到了校级战力。觉醒天赋不到一个月，就达到了这等战力，进步速度实在是太快。哪怕是身为城主的杨业，在感慨之余，都是不禁心生嫉妒。S 级跟 A 级虽说只是差了一个等级，但差距真的非常之大。反应过来之后，忍不住自嘲的一笑，想不到他竟然还有嫉妒一个18岁少年的时候。拿出了定位器，看着陈宇此刻所在的位置，杨业微微皱了皱眉，竟然已经脱离了基地是100公里，进入到了三级凶兽所在的区域，危险程度可谓是直线飙升。说好的谨慎呢？不行，必须得保证陈宇的安全。当即就准备拨通基地市安保局的号码，但想了想。杨业最终还是没有拨通。
，想着以陈宇当前的战力，一级以上的凶兽经常性被清理的基地是百公里内的区域，确实是没有什么挑战性，对他也起不到丝毫历练的作用。去往百公里外的中度危险区域，貌似也没什么大不了的，反正有着联络器可以定位，一旦出现问题，每分钟内就会有基地式的降级强者赶到现场，应该是不会出问题。想到这些，杨业就没有安排人员前往护持。以陈宇当前所展现出来的战力跟潜力，对他保护的太严密，可能反而是害了他，也就只能强行按捺内心的担忧，任凭陈宇自己造了。此时此刻，西南方位的本届觉醒者历练活动也正在如火如荼的进行中，十人一组展开历练，又有着教官在远处护佑，危险系数非常之低。但这帮没有见过血的新人觉醒者，哪怕是面对一级凶兽，还是群殴的方式，表现的却不是那么的尽如人意，差距太大了。通过实时的监控，关注着历练状况的基地室总教官洪战摇了摇头。作为基地室高层，他对于陈宇这段时间的所作所为自然是非常的清楚。真的不在一个层面，恕他直言，在陈宇的面前，在座都是垃圾。哪怕是杨玉静跟欧阳这两个已经可以独自击杀一级凶兽的 A 级天赋者，也是相差甚远。如果陈宇不离开，漠北基地室的未来就在他的身上了。作为众所惊叹的焦点，陈宇此刻已经到达了十几公里外的绿洲内。第一眼就看到了一道隐藏在绿洲小湖中的庞大身影，眉头一挑，沙漠里还有这玩意。第十一章群殴，所以爱是会消失的喽。这是一片约莫两个足球场大小的荒漠绿洲，四周被低矮的灌木跟沙枣树环绕，中间则是一个看着挺深的湖泊，为周围的植物供给了水资源。几条被各种动物踩出来的道路直通中间的小湖泊，顺着道路来到了距离湖泊数米外的区域。沙漠里竟然有犀牛，这科学吗？看着正在湖泊底吹着泡泡。浑身披着棕色肉质铠甲，哪怕隔着两米多的水层，那根足有半米长的尖角依旧是散发着令人心寒锐利。陈宇表示自己有点看不懂了，但现在可不是纠结这种事情的时候。从体型跟散发的气势来看，这头犀牛凶兽的等级肯定不止两级。还从未与超过两级的凶兽交战过的陈宇，内心暗自警醒，必须得谨慎行事才行。与此同时，巨型犀牛凶兽同样是察觉到了陈宇的存在，见这个骑着气息诡异黑豹的小不点，看到自己竟然没有离开。反而是靠近过来，双眸人性化的露出了愤怒之色。哗啦，水花迸溅，一头高约四米、近十米长的巨型犀牛出现在了陈宇的视线内。好大！毫不犹豫，陈宇驱使幽影豹转头就快速离开了绿洲。身后传来阵阵地动山摇的脚步声。巨型犀牛身躯别看很是庞大，但速度可是不慢，宛如一辆全速前进的坦克，直冲而来。沿途的灌木全部被踩踏损毁，就连沙枣树都是被直接拦腰撞断。真特么霸气！并不慌张，速度方面，幽影豹还是占据着优势。而且陈宇可不只是拥有这么点战力，双方刚一跑出绿洲区域，原本隐藏在了地下的魂仆就蓦然窜出，直接就对巨蜥发动了猛烈的攻势，开启了群殴模式。陈宇则是骑着幽影豹远离了数百米的距离，沙尘飞扬，地动山摇，震耳欲聋的怒吼声此起彼伏，无一不再说明着战斗的激烈。在200多头一、二级凶兽的围攻之下，巨蜥竟是愣是没有被破防，防御力惊人。反倒是几头利齿沙狼，一个不慎被踩踏震飞。不过因为是灵魂形态的缘故，在没有发动攻击的情况下，巨蜥并无法接触到魂仆凶兽的实体，只是被震飞踩踏，没有造成太大的损伤。就当陈宇认为自己能靠着数量优势将巨蜥围殴耗死之时，伴随着一阵怒吼声，一道道岩石利刃以巨蜥为中心从地面直刺出来，看得陈宇眼皮猛跳，直接从幽影豹的背上跳了起来。天空中展翅长度达到了三米半的剑翅鹰直冲下来。用背部拖住了陈宇，迅速升空。既然这头巨蜥拥有地面类的天赋能力，那他就必须小心行事。一个不慎被阴了，可就完蛋了。毕竟他只有一条命。看着底下被巨蜥的岩石利刃穿刺的魂仆，都是受到了极大的伤势。八头沙狼更是失去了战斗能力。陈宇意念一动，将其收回了养魂空间，注视着底下大概率达到了三级凶兽程度，也就是校级战力的巨蜥，眉头微微皱起。防御力出众，速度不慢。还拥有地面系的属性攻击能力，颜值体型那是分外的霸气，是心动啊！想拥有，破不了防，是个大问题。陈宇低喃着，视线凝视着底下丝毫不见力竭，依靠着自身出色的防御力，完全不防守，一心进攻。面对群殴越战越勇的巨蜥，眼神微微眯起，空中一直盘旋着的其他七只剑赤鹰直冲而下，开始对着巨蜥没有铠甲保护的双眼发动攻击。察觉到了陈宇的意图，巨蜥怒吼连连，频频闪躲。展现出了跟其体型不相符合的灵活性，却是没有察觉到围攻他的魂仆凶兽中，几头幽影豹悄悄地来到了他的身后，对准了他的后庭，就是直扑上去，猛烈地撕咬了起来。惨叫声顿时不绝于耳，巨蜥拼命地甩着屁股
，想要将咬着自己后庭的那几头幽影豹甩飞，但幽影豹死死地咬着，没有痛觉的他们就是死咬着不放口。发觉无法甩飞幽影豹，巨蜥只能不断地发动着岩石利刃的能力，但被沙狼不断地阻挡。两百多头魂仆凶兽中，沙狼就占了七十多头。陈宇表示一点都不心疼，这玩意荒漠中多的是，只要多花点时间，搞个几百头都不成问题。而且这些被当作肉盾、被岩石利刃穿刺的沙狼，也就只是魂体临近破碎罢了，并未完全崩溃。收回养魂空间，休养一段时间，就能恢复如初。对于陈宇而言，其实没啥损失。一连发动了十几次的技能，眼看着巨蜥开始大口喘气，明显是体能出现了问题。脆弱的后庭已经是被咬开了花，出现了一个将近一米的血洞，不断往外飙着血，叫声更是越发的惨烈。见状，陈宇趁热打铁，意念指挥。体型娇小的蜥蜴直接钻进了巨蜥后庭的血洞内，在其身体跟肠道内疯狂的撕咬跟挣扎，剧烈的疼痛使得巨蜥已然是顾不得头顶的剑翅鹰，不只是后庭失手，双眼也是一个不慎被剑翅鹰生生抓瞎，开始漫无目的的疯狂跑动撞击，却是没有丝毫的杀伤力，一连挣扎惨叫了足足半个多小时，这头巨蜥才轰然倒地，溅起了磅礴沙尘，浑身布满了大大小小千余个伤口，看着极其惨烈，终于结束了。这头巨蜥的实力在三级凶兽中应该也是上游水准了吧？又等了十余秒，确定了这头巨蜥不是在演自己，陈宇这才回到了地面，直接开始吸魂，一股远较之前吸收二级凶兽时强烈的挣扎感涌现，甚至陈宇都能感受到其灵魂的那种嘶吼声，显然是不想被他掌控，乖乖的成为我的奴仆吧，大宝贝。在陈宇强大精神力与天赋能力的作用下，几十秒过后，巨蜥的灵魂生生被吸取了出来。久违的明显变强的感觉从眉心涌向了全身，陈宇舒服的差点叫出声，周围的魂仆则是四散开来，将他围拢在了中心予以保护。不愧是能够在两百多头魂仆凶兽的围殴下，都能坚持将近一个小时，最终还是败在了阴招下的强大存在。陈宇这次可以清晰的感受到自己身体跟精神力都是增强了不少。果然难度越高，收获也越大，风险与收益永远都是成正比。陈宇感慨，精神方面明显感觉到了疲惫。但还在可接受的范围之内，休息一会就能恢复。只是损失了五头一级魂仆，就收获了这么一个强大的存在，他绝对是大赚。意念一动，巨蜥直接就被召唤了出来，浑身漆黑一片，双眼标志性的冒着绿光的巨蜥出现在了身前，看向了周围方才围攻自己的众凶兽，以及自己满是伤口的身体，眼神中人性化的露出了一抹复杂的神情，随即朝陈宇这边低下了自己的头颅，将那尖角放到了陈宇的身前，呈现出了一副臣服的姿态。右手放置到了巨蜥的尖角之上，触感冰凉。陈宇满意的一笑，这便是当前他手下最强的战力了。而且其宽阔的背部看着可要比幽影豹坐着舒服多了。新坐骑 get， 幽影豹，所以爱是会消失的喽。第十二章，异族入侵，战争开启。陈宇的选择，有着巨蜥这个既能当肉盾又能输出的强大战力，陈宇对于接下来的蹲守式狩猎的信心立马就增加了不少。但现实很是骨干。在这处绿洲内待了整整两天，巨蜥肉都吃了几十斤，却一头凶兽都没等到，人都傻了，这不科学啊！陈宇表示想不通，看了眼一旁盯着火堆上的烤犀牛前腿，神情无比复杂的巨蜥，不禁有些不大好意思。真不是他想敲打自己手下的第一战力，主要是一直没有等到其他的凶兽，他没肉吃了，守了两天，一头凶兽都没过来喝水，纯属浪费时间。不会是因为巨蜥的缘故吧？脑海中灵光闪现，陈宇嘴角抽了抽。越想越觉得可能，深深的叹了口气，突然发觉自己有点傻。按照前身记忆中课本上的内容，越是强大的凶兽，领地意识也就越强。巨蜥的实力如此强悍，又守在了绿洲中央的湖泊内，除非是比他实力强大的凶兽，不然肯定是不会过来。从这两天一无所获的状况来看，附近应该是没有比巨蜥更强的凶兽了，不然这么长时间过去，肯定是会有凶兽过来。看来不能继续在这里多待了。心念间，陈宇决定明天直接离开绿洲。在附近转悠寻找一下，既然被动等待不行，那他就只能选择主动出击了。烤肉加能量药剂，简单的解决了晚餐。周围有着魂仆守候，巨蜥就在自己身旁，安全系数非常之高，可以安心的休息。然而，陈宇刚准备躺下休息，原本漆黑一片、仅有点点星光闪耀的西方天际，蓦然被一大片的血红色所笼罩，看上去格外的渗人。如此大的变故，陈宇自然是察觉到了，脑海中相关记忆浮现，浑身顿时就为之一颤。是地窟所在的方向，这个场景异族入侵了。根据前身的记忆，结合西方天际此刻的景象，几乎已经可以确定这一状况。立马站起身，陈宇掏出了联络器，发现就如预料中的那般，已然是没有了信号。异族入侵，数千公里内磁场大变，电子设备全部失灵。
，他跟基地室已经失联。接下来摆在陈宇面前有两种选择：一是立马回到基地室，有着城墙跟诸多基地室强者的保护，安全性应该是有所保障；如果要死，那也是所有人一起死。二是继续在外围寻找猎物，提升自己的实力。以他现在的战力，只要是不遇到四级凶兽或是两头以上的三级凶兽，就都不会有危险。回，还是不回？陈宇有点纠结。而这个时候，基地室自然也是察觉到了这一状况，并未慌乱。这已经是基地室建立以来异族第五次入侵，距离最近的那次是在五年前。大家都很有经验，平时也不乏演练，所以一切都是进行的井然有序。整座基地室都是动员了起来。十八岁以上、七十岁以下的所有人员都是被动员了起来，联络其他基地室的信使，第一时间出发。整座城市直接进入到了战时状态。此时此刻。杨业城主所率领的数十万精锐觉醒者大军，已然是与异族的先头部队进行交锋。因为事先准备充分的缘故，又有强者带领，优势明显。只不过，杨业却是不敢有丝毫的松懈，因为他知道更大的挑战还在后面。他的背后是千万同胞，一旦他们这边失守，基地室那边多半是凶多吉少，所以他们只能赢，不能输。而且每次异族入侵，凶兽都会出现暴动，最严重的一次，甚至还出现了恐怖的兽潮。每一次异族入侵，对于基地师而言都是生死存亡的时刻，不容许有丝毫的松懈。与此同时，新人觉醒者历练区域，本次前来历练的 C 级及以上新人天赋者，一共 3,210 人，全部在列。总教官洪战站在最前方，目视着众人，神情前所未有的严肃。对于现在的状况，我想大家其实都已经知晓。很遗憾的告诉各位，这次的历练活动要提前结束了，接下来将会直接进入实战阶段。见很多人虽说面露恐惧、害怕的神情。但没有一个人后退或是退出。洪战满意的点了点头。接下来我们会回到基地室内，进入城防部，依托城墙，防备可能入侵的异族跟凶兽。这对你们可能有点残忍，但没有办法，这个世界就是这样，我们都没得选择。没有多说什么，洪战大手一挥，所有人乘坐运输车准备回基地室，加入城防军。目视着学员们神情各异的，依次登上了运输车。洪战看向了身旁的副官，陈宇那边联系到了吗？没有，你知道的。一族入侵之后，我们的联络器都会失灵。回应之余，似乎是看出了洪战的心思。副官不无认真道：“以陈宇的实力，只要是不遇到顶级的三级凶兽，应该都不会太危险。甚至可能等我们回到基地室的时候，他也已经到了。希望吧。”十五年了，终于又出了个 S 级。我可是指望他成为龙国第十一个国柱级别的强者，可不能就这么没了。真到了那个时候，那我们就都是罪人。洪战神情真挚，也只有到了他们这个等级。才知道 S 级天赋到底代表着什么，也只有这个等级才能达到真正顶尖的层次，才能影响到此刻的战局。每一个 S 级天赋者都是人类最宝贵的财富。原本以为陈宇这个最弱 S 级可能无法达到那个程度，但这段时间得到的消息却是表明，陈宇远比他们料想中来的优秀。他将会让所有人对控魂这项 S 级天赋能力改观。对于这些，陈宇自然是无法知晓，纠结思考了良久，他最终还是决定不回基地室，想要尽可能快的提升实力。他能做的。就是扩充自己的魂魄数量，通过吸收魂魄的反哺，将身体跟精神力提升起来。未及战力还是太弱了，也就是个精英炮灰，在战场上并无法起到决定性的作用，自保都很难做到。危机随时可能降临，就像这一次，谁都没有想到异族会在这个时间点入侵。就漠北基地市这边地库异族入侵的相关记载来看，异族入侵的时间间隔一直都在不断的缩小着。本就极度缺乏安全感的陈宇，可不想在遭遇真正的致命危机时，自己没有自保之力。他想要真正安全的活着，所以现在最佳的选择就是继续留在这边狩猎凶兽，进而快速提升实力。反正以他当前的战力状况，只要谨慎一些，肯定是不会有危险。一夜的时间在忐忑中很快过去。第二天一早，陈宇就坐在了巨蜥的背部，将自己的魂魄全部召唤出来，没入天地之中。空中的剑翅鹰更是直接四散飞向了远处侦察，开始了新一轮的狩猎。第十三章，一家人嘛，就要整整齐齐才行。从自身安全与狩猎效率方面考虑，陈宇直接让剑翅鹰分散侦查，尽可能的扩大搜寻范围，但并未继续远离基地室，而是在这片区域内横向进行探查活动，利用视野共享这项能力查看着周围的地形状况。一直到半个小时过后，终于是找到了其他凶兽的影子。又过了半个多小时，横向数百公里内的状况可谓是尽收眼底。最近的那个，距离我这边恐怕都快要有一百公里了吧？似乎真的是以领地划分。通过剑翅鹰的视野，陈宇得以清楚地观察到那些区域的状况，发现各类凶兽几乎都是成群结队的出没，鲜少有像巨蜥那样单独占领一片区域。你不会是个外来户吧？所以才一个手下都没有。拍了拍身下的巨蜥，陈宇笑着打趣。
。闻言，巨蜥人心化的点了点头。好吗？之前怎么没发现？这货智商还挺高，可惜不会说话。注意力再次转移到了那些盘踞在各自领地内的凶兽之上。陈宇决定先将那些个落单的搞定了。按照之前的经验，能够在这片区域占地为王的，实力肯定都不简单。先多搞定几头落单的，增强一番自身的战力，再去收服那些个群居的。一个都跑不掉，只要是被他发现的，全都要收服。不多停留，陈宇当即就示意巨蜥朝着就近的一处落单凶兽所在的方位跑去。用了不到一个小时，就到达了目的地。没有多避避，对着那条正在大裂谷的阴凉地带休息的青眼巨蛇，便是直接群殴了过去。两百多头凶兽从地面突兀的窜出，直接将青眼巨蛇干猛。失去了先机的情况下，直接就是被压着打。巨蜥充当肉盾，跟主要输出火力，其他魂谱辅助，防止青眼巨蛇逃离。魂体状态并不怕剧毒。这就使得青眼巨蛇最为致命的毒牙就没有了用武之地。看着那穿透了魂仆的身体，洒落地面的毒液将地表都腐蚀的冒起了白烟，陈宇暗自又远离了几百米。这要是被毒液洒到身上，多半是要凉。整体战力占优，又占据着先机，还是群殴，所以不到十分钟，战斗就结束了。看着头被踩扁、浑身布满了伤口的青眼巨蛇，陈宇叹了口气，真的惨。随即走到了那还在抽搐着的蛇尸前，开始吸魂。不多时。他的第二头三级凶兽魂仆就到位了，感受着自己当前的精神状况，陈宇估计可能都用不了一个小时就能恢复完毕，没有停留，直接动身前往了下一个目的地。一直到中午时分，其余的三头落单的三级凶兽全都顺利拿下，成为了陈宇的魂仆。五头三级凶兽魂仆，一二级的凶兽魂仆足有221头，这边是陈宇当前的家底，已经算得上小富了。以我现在的实力，去那些群居凶兽地盘，应该是不会有问题了。首先被陈宇光顾的是数十头沙狼所在的族群，不同的是，这些沙狼要比之前他击杀的那些体型大了不少，气势上更是不可同日而语，实力肉眼可见的是要更加强悍，大多数应该都是达到了二级凶兽的水准。通过剑翅鹰，陈宇将这处领地内所有的沙狼都是尽收眼底，粗略的数了一下，足足有着七十四头，数量可是不少。其中威胁最大的，当属居于中央区域的那头体型远较其他沙狼巨大的狼王了。以防自己这边损失太大，陈宇准备先将外围的那些沙狼清理完毕，然后再开始逐层深入。但他还是低估了沙狼的嗅觉，只是清理了外围第一批，也就是八头沙狼，他这边的状况就被发现了。带着怒意的狼嚎声响起，狼王带着群狼直接朝他这边奔涌了过来，自然是不能将自己置于危险境地。陈宇盘坐在了剑翅鹰的背部，飞到了高空，远程指挥着这次的战斗。先是让巨蜥跟青眼巨蛇纠缠住了狼王。而后，其他三头三级凶兽带领其他的凶兽魂仆，开始对其余的沙狼进行一边倒的猎杀，并且将尸体搬运到远处。看着自己的族人快速消亡，就连身体都被搬走了，狼王怒吼不断。但面对两个实力不下于自己的对手，他无法前往支援，只能眼睁睁地看着自己的手下亲人被全部猎杀。剑局是非常明朗，没有意外状况跟危险。陈宇这才来到了堆积成山的狼尸旁，快速地吸取着灵魂，将其转化为自己的魂仆，越战越强。这是陈宇对于自己能力最直观的看法。不到十分钟的功夫，他就收获了六十多头沙狼魂仆。接下来就是这次的重头戏了。目光看向了被围殴了许久，此刻已然失去了战斗力，奄奄一息，但目光依旧锐利地注视着自己的狼王，无视其煞气，抹了把额头的汗珠。陈宇不无疲惫地走到了其身前。一家人嘛，就是要整整齐齐才行。说着，都不需要他表示什么，巨蜥一脚就踩在了狼王的胸口，抹灭了其最后一丝气息。十多秒后。陈宇成功收获了一头狼王魂仆，呼，终于结束了。连续吸取了大几十的魂魄，其中大部分都是二级凶兽的程度。陈宇感觉整个人都颓了，精神无比疲惫，很想马上找个地方躺着休息一下。不过他的收获那也是极其之大，身体素质提升了不少，精神力的提升幅度则是更为巨大。这里没有测量的仪器，不过陈宇估计他的精神力已然是达到了校级中等的程度。毕竟自打觉醒了天赋之后，又是两世为人。他的精神力一开始就达到了位级，这段时间吸收了这么多的魂魄，提升到校级也算是情理之中的事情。身体的话，恐怕还没到校级。从这就能看得出来，吸取魂魄的反补主要是针对精神力，身体方面的加成则是要差得多了。但量变引发质变，一旦数量多了，哪怕每次的提升都不大，加在一起也是不小的提升了。反正肯定比自己修炼来得快，这就够了。此时，以陈宇当前的精神状态，肯定是不能继续狩猎。只能是在这边休整一天，明天继续了。意念一动，将养魂空间内的七十多头沙狼魂仆全都召唤了出来。他们很快就适应了自己的身份转变，甚至还主动跑到了狼穴内，将五头小狼叼了出来，放到了陈宇的面前。好吗？
，这真的是要一家人团聚的节奏。看着疯狂挣扎的小狼，陈宇犹豫了一秒，最终还是答应了他们的要求。几头实力连凶兽等级都不到的小狼罢了，消耗不了什么精神力，轻松就将其魂魄吸取了出来。看着围在自己身边的五个小不点，陈宇很好奇，他们还能不能长大？应该是不能的吧，战斗什么的肯定是不行，就当是吉祥物吧。还是夏天的移动小冰块。陈宇失笑自语。接下来半个多月的时间里。陈宇将方圆数百公里内的凶兽全都清理完毕，以战养战，自身战力可谓飙升。魂仆的数量达到了惊人的833头，全部都是凶兽。其中三级凶兽魂仆十七头，二级521头，其他的都是一级。不知道我现在的实力，如果遇到降级战力的四级凶兽，有没有胜算？心想间，陈宇想着自己是不是得继续向外围探索。平行范围内，数百公里内已经没有了凶兽存在，只不过。现实却是没有给他这么做的机会。第十四章，受潮，痛并快乐着。百米高空，一只展翅足有15米长的巨大金冠秃鹫快速掠过天空，身边围拢着40多只体型小了不少的银冠跟黑冠秃鹫，呈现护卫的姿态，场面看着甚是壮观。这便是陈宇当前主要的空中部队。为了获得这些秃鹫凶兽，他可是费了好一番的功夫。有了这几十头的飞行类凶兽，制空权便有了一定的保障。当然。前提是他不遇到三级以上的凶兽，不然大概率也是要歇菜，以防出现意外状况，进而让自己陷入危险境地。那几只实力一般，但以速度见长的剑翅鹰，全部被他派到了远处进行侦查，自己则是待在了秃鹫头领的背部，遥控指挥。头顶有着其他秃鹫帮忙遮挡阳光，空中大风吹拂面颊，整体还算清凉。视野则是不断的转移到远处的那些剑翅鹰的身上。很快，西北方那尘土飞扬、万兽奔腾的恐怖场景就引起了他的注意。周围还不断的有零散的凶兽在不断的汇入这股洪流之内，使得其整体数量越发壮大。受潮吗？记忆中的信息浮现，陈宇皱了皱眉头，貌似还是朝基地室方向过去的。先是异族入侵，又是受潮，这个世界果然很危险。按照受潮当前的推进速度，恐怕用不了三天就能到达基地室那边。突然间，一阵黑芒光线自受潮内直射出来，空中共享了视野的剑翅鹰直接就被轰得魂飞魄散。陈宇这边眉心略微一痛，眉头紧皱。竟然都没反应过来就被干掉了，灵魂形态都承受不住一击，肯定是超越了三级的凶兽，大概率是四级。内心则是暗自后怕，实力提升起来之后，他发现自己有点膨胀了，竟然觉得自己就算是遇到了降级实力的凶兽，都有可能战而胜之，还是太想当然了。三级以上的凶兽，哪怕只是差了一级的四级，恐怕也不是现在的我能够对付得了的存在，还是得继续保持谨慎才行。当即就意念一动，将四散开去的剑翅鹰收回，因为距离较远的缘故。还得有点时间才能回来。等到他们回来之后，陈宇把这边的情况以文字的形式书写了出来，让剑翅鹰抓着带回了基地室，让大家都能有点心理准备。至于他，则是准备在受潮的边缘看看能不能有所收获。本以为自己近千的魂仆已经是足够强大，但在见识到受潮的恐怖声势以及那被秒杀了的剑翅鹰的状况之后，陈宇知道自己还不够强，还远远不能松懈下来。等到什么时候，他能以一人之力靠着魂仆硬抗这种数量等级的受潮的时候？才算是真正有了自保之力，算是真正变强了。继续努力吧。自勉了一番后，陈宇命令剩下的剑翅鹰远距离跟随观察受潮的状况，寻找正在汇入其中的小股凶兽群，看看能不能截胡，进一步壮大自己的战力。原本还在想着如何提高狩猎的效率，让自己的实力进步速度最大化。现在这么多的凶兽摆在了面前，陈宇岂能不心动？肯定是要想办法谋夺一番，在保证自己人身安全的情况下，尽可能的扩充战力。没多久。他就找到了机会，通过剑翅鹰察觉到了百余头凶兽正位于距离受潮几十公里的地方，准备汇入其中，自然是不会给他们这个机会。陈宇直接决定前去将其灭杀。不多时，就到达了其必经之地，事先做了准备。依旧是突袭，尖端战力差不多，数量方面优势相当明显。战斗只是持续了不到半个小时就结束了，花费了一定的时间才将这些凶兽的魂魄全部吸收掌控，转化为了魂仆。这段时间通过实践，对自身能力不断的实验跟熟悉。陈宇发现，刚刚杀死的凶兽，只要是在一个小时内吸收，就都能成功吸取魂魄。超过了一个小时，就有概率会无法吸收到魂魄，也就等于白杀了。时间还算是充裕，这次得亏了这段时间精神力提升了一大截，不然陈宇肯定是无法一次性吸收百余头凶兽，并且还有余力。结束战斗，吸魂完毕之后，陈宇没有在这边多待，立马就离开了这片区域。他不知道的是，就在他离开后不足十分钟，一道人形的兽影就出现在了这边，看着周围的尸体。眼眸中人性化的露出了愤怒之色，随即以惊人的速度朝着兽潮跑去。而这个时候
，陈宇已经是找到了第二个目标，效率比之前真的提高了太多。陈宇痛并快乐着，轻松群殴击杀了这批凶兽之后，他的魂仆数量成功过千，整体战力大涨。但因为精力疲乏的缘故，得缓缓才能继续吸收魂魄。就当陈宇歇歇停停，不断的扩大着魂仆数量，提升着自己战力的时候，充当信使的剑赤鹰已经到达了基地室周边，第一时间就被城防军发现。眼看着就要将其击落，城墙处今日轮值的红战示意不要开火，双眸化为金色，注视着迅速接近的剑赤鹰，神情微微一变，身形一闪，直接就消失在了城墙之上。看得深州被拉上城墙，帮助守城的少年少女们都是面露惊讶之色。降级强者，恐怖如斯。哪怕不是速度型的天赋者，速度那也是极其之快。他们连红战的影子都没看到。等到红战再次回到城墙之时，单手抓着剑齿鹰的脖子，将其放到了地面之上，手中则是多了一封信，展开快速扫视了一遍，神色顿时为之一变，身影则是再次消失在了众人的视线之内。众人的目光适时的看向了地面上浑身漆黑、双眼冒着绿光、完全感受不到生人气息的剑齿鹰，面露好奇之色。只不过剑齿鹰没有多呆。立马就展翅高飞，离开了基地室，朝着陈宇所在的方位全力飞去。不多时，基地室内的高层就知道了受潮的信息，因为信中还夹带着陈宇的身份证明，所以他们都是没有怀疑，开始布置起了相关的守城战术。地库那边最近已经数次增兵过去，防守压力越发之大，周边基地室也没有援军过来，现在还爆发了受潮，众人内心都是为之一沉。只不过他们没有其他的选择，只能选择迎战。所幸有着高大厚实的城墙作为防守依托，又提前知晓了受潮前来的信息，能够尽早准备，这是他们的优势点。同时，对于陈宇这次冷静大胆的做法，都是非常的满意。明确其还活着，而且似乎没有危险的状况后，众人纷纷松了口气。紧锣密鼓的准备状态下，时间很快过去，汇聚了近百万凶兽的受潮，成不可阻挡之势，朝着基地室这边奔涌而来。因为这边位于沙漠地带，换作中西部的基地室，一旦发动受潮，那都是千万级别的数量，压力无疑是更加之大。又因为这边的防守压力不算太大，已经探查到的最强凶兽，以及五次异族入侵时都没有超越降级的存在出现，所以这边并未安排率级跟护国级强者镇守。没办法，龙国一共出现了36座地窟，防备压力实在太大，必须精打细算才行。此时看到远处一眼看不到边际的凶兽潮，感受着其所散发出恐怖煞气，城墙上身穿战甲、拿着各种武器的众人都是下意识的咽了下口水。浑身为之衣紧，但没有人后退，因为他们没有退路，只能迎战。哪怕是今年刚刚觉醒的新人觉醒者们，也都是一样，心里都是害怕、恐惧的要死，却全都没有后退，哪怕一步。也就是不到十分钟的时间，兽潮直接冲击到了城墙之上，大战开启。第十五章，看来我回来的不算晚。杀，杀光这些畜生，开炮，干掉他们，别让他们冲撞城墙。远程能力者别留手啊，全力攻击。战斗已经打响，惨叫嘶吼砍杀声不断，数以百万计的凶兽宛如洪水爆发一般，不要命一般的试图撞破城墙进入内城。空中的飞行类凶兽则是受到炮火跟远程天赋能力者密集的攻击，无法进一步接近城墙，没有进入城区上空的机会。如果仔细观察的话，可以看得出来，这些个凶兽的眼眸全都是呈现出了血红之色，完全没有理智可言，只想着制造杀戮。面对这等不要命，一心想着跟你同归于尽的兽潮。基地室内镇守的红战等三名降级强者，全都是加入到了战斗之中。技高人胆大，直接进入到了兽潮中，不让那些个降级实力的凶兽接近城墙。将对将，兵对兵，低端战力多打一，高端战力一打多。因为天赋能力跟身穿战斗装备的缘故，漠北基地室这边处于优势状态，抵御住了凶兽的第一波冲击。虽说出现了一定的伤亡，但士气依旧高昂。只不过，随着越来越多的凶兽自后方加入到了战场之内。城墙本身蔓延数十公里，防线被拉得极其之长，还是四面天地都需要进行防备，不可能面面俱到。一开始，凶兽只是朝着一个点猛攻，确实是容易防守。但随着时间的推移，凶兽竟是开始分散战力，开始攻击各个区位的城墙。基地室这边的防守压力剧增。刺啦！一刀将身前的一头庞大巨兽失手分离，红战看着开始四散开来，朝着各个方位的城墙发动多面进攻的兽潮，眉头紧皱。目光呈现金色，扫视着整片兽潮。正常兽潮不应该是这样的，肯定有猫腻。但短时间内，他却是找不到异变的源头，现实也没有给他继续分神的机会。数百头凶兽直接悍不畏死的围拢了过来，全都给我去死！眼神犀利，红战手握战刀，直接冲入兽潮之内。每一次的挥刀都是能够带走凶兽的生命。战斗许久，丝毫不见力竭，反而是越战越勇，双眼则是金光闪烁。
整个人游走在了兽潮中，却愣是没有一头凶兽能够碰到他的衣角，极大的鼓舞了士气。只不过很快，随着数头气势恐怖的巨兽从兽潮中奔涌出来，红战推进的步伐被阻延，挥刀就与这些巨兽战到了一起。另一边，其他的两位基地式的降级强者也是遭受到了同样的待遇。其中一人大喝一声，浑身肌肉暴涨，衣衫爆裂，变成了浑身肌肉纵横的三米巨人；另一人则是个浑身闪烁着金属光芒的光头猛男，打法同样是大开大合。这与数头巨兽进行着交手，丝毫不落下风。降级实力的凶兽都是被拖住，但其他剩余的校级跟未级战力的凶兽，以及再次一级的兵级，实力凶兽的数量实在太多，分散开来之后，很快就找到了城墙防御的弱势点，距离红战所在位置最远的一处城墙区域。准确的说，就是一个多月前刚刚觉醒了天赋的新人觉醒者们所负责的防守区域，仿佛是喂到了鱼腥味的猫。越来越多的凶兽开始汇拢过来，其他区域的战斗人员都被牵制住了。没能前来支援，使得新人们这边的压力剧增。哪怕是有着十余名校级战力的精英级天赋者的带领，但凶兽数量实在太多，本身也不乏校级战力存在，双眼全都冒着红光，不要命一般的直冲过来，甚至是不管不顾的互相踩踏，只为了登上城墙。都只是18岁刚成年的青年，哪里见过这种场景？一个个武器都快拿不稳了，天赋能力的释放也是变得不稳定。如此境况下。作为当前这边所有新人中实力最强的 A 级天赋能力者杨玉静，没有像其他人那般的胆怯跟恐惧，而是直接站了出来，战刀弥漫着血红色的火焰，一刀就将那头准备冲上城墙的鼠类凶兽一刀两断，鲜血飙了他一身，神色丝毫不变，尽显飒爽姿态。凶兽也没有那么可怕吗？没错，只是些没有智商的畜生罢了，没什么可害怕的。同为 A 级天赋的欧阳立马出言应和，还用实际行动做出了回应，连续扣动了扳机。每一发子弹都是精准的命中了凶兽的眼睛，肯定都是活不了了。有着两人的鼓舞跟带动，一众新人恢复斗志，至少不会再站在原地分神不动了。在带领他们的校级实力者都被凶兽纠缠住，没能上前指挥的情况下，从小接受战斗教育的杨玉静接过了指挥大任，开始指挥新人们进行战斗。防御类天赋的能力者顶到了最前方，充当肉盾；远程天赋者在后方输出；强攻类天赋者游走击杀那些快要攀上城墙的凶兽。控制类的则是负责辅助，各类天赋者各司其事，尽可能的发挥出自身的战力，做出贡献。原本他们被安排在这处远离兽潮进攻中心地带的城墙区域，想着最多也就是感受一番战场的凶险。有着那么多校级实力者在这边镇守，肯定是不会有问题。谁想这次兽潮却是跟之前不一样，他们明显是被针对了。源源不断的凶兽开始往这边奔涌而来。原本因为杨玉静的指挥跟带动，勉强顶住了兽潮攻击的他们，随着越来越多凶兽加入战局。以及天空中开始有飞行类凶兽前来助战，局势急转直下。看着战友不断战死或是失去战斗能力，攀上城墙的凶兽越来越多，天空中那些个飞行类凶兽更是让他们不堪其扰，无所适从。局势无比危急，援军却迟迟无法过来。哪怕是内心无比强大的杨玉静，此刻都是感到了绝望。看着失守了的右方城墙区域，整个人更是为之一颤，守不住了。不知为何，此时此刻，杨玉静脑海中竟是浮现出了陈宇的形象。如果这个时候他在这里的话，肯定能做得比自己更加出色吧？我真的太弱了。也就是在这个时候，原本已然失守了的城墙区域内，突然间从墙内窜出了诸多的黑影。那数百头准备突入城墙内的凶兽，瞬间都被灭杀干净。突如其来的变故，让在场的所有人都为之一愣。也就是在这个时候，伴随着一阵呼啸声，天空中突然降下来一大片的黑影。仔细一看，就能发现是诸多的飞行类凶兽。不同的是。这些凶兽都是浑身漆黑，双眼冒着绿光，以及没有活物的气息。来人不是别人，正是紧赶慢赶绕过了兽潮主体，回到基地室的陈宇。看着底下的状况，陈宇微微松了口气。看来我回来的不算太晚。第十六章，难道这就是天赋异禀？人妈了，那是三级凶兽金冠秃鹰，三级凶兽铁甲蜥，三级凶兽响尾灰灵蛇，还有三级好多三级凶兽啊！为什么这些凶兽看上去都不像是活物？漆黑的身体，绿色的眼眸，好瘆人啊！还有，他们为什么要帮我们？大家快看头顶，那头金冠秃鹰的背上好像有个人，确实有个人。那个人好像是陈宇，没错，是陈宇，他回来了。这些凶兽都是他收服的吗？这应该就是他的天赋能力了。真尼玛的变态啊！一个人竟然能有这么多的召唤兽，简直不是人。这就是 S 级天赋啊！现实却是没有给众人继续惊叹的机会。没有理智的兽潮可不会因为陈宇的强势到来而停下进攻的步伐，立马就又朝着失守的那片城墙攻了过来，看得所有人都是严阵以待，准备迎接下一轮的进攻。对于陈宇的好奇
，只能暂时放在了一边。基本都只是些一两级的凶兽，威胁不大。大致估计了一番底下兽潮内凶兽的强度，金冠突就直接落到了城墙上。陈宇顺势跳下，不是他不想继续高空指挥，而是面对兽潮，现在空中并不安全。脚踏实地的感觉让他安心了不少，但还不够。周围方才发动了突袭的数十头三级凶兽魂仆。以及近千头二级凶兽魂仆迅速地将他围绕在了中间，原本宽阔的城墙区域顿时就变得拥挤了起来。皱了皱眉，陈宇意念一动，眉心黑芒闪烁，千余头凶兽魂仆直接被召唤了出来，朝着城墙下还在不管不顾的攀登跟冲击过来的凶兽攻了过去。感受不到痛苦，又是魂体的形态，拥有极强的减伤率，寻常伤势更是只需要几秒钟就能恢复过来，除非是受到了重创，不然战斗力不会受到丝毫的影响。魂仆简直就像是战争机器一般，千余头凶兽魂仆直接是冲入到了兽潮之内，硬生生挡住了兽潮在该片区域的攻势。各类凶兽的惨叫声不断，但只是将将军师，这让陈宇有些不满。你们也去！意念一动，陈宇身边除了巨蜥之外的其余三级凶兽进阶出击，可谓是虎入羊群，优势极其明显。身边的千余二级凶兽则是继续将陈宇围拢护持在了中间，更是将这片原本失守了的区域防得固若金汤，没有凶兽能够攀登上来。所有的一切都是发生在了半分钟内。这处本来临近崩溃的城墙防线的压力大减，那些个被三级凶兽缠住了的校级实力老兵，顿时就都长舒了一口气，得以专心的对付面前的凶兽，内心则是倍感惊讶。陈宇一个人竟然就拥有了两千多头凶兽作为手下，实在是太变态了。手下每一头凶兽的实力在同等级内都是极为不俗，数量起来之后，爆发出的战力非常的可观，直接就是一人成军的节奏。两千余头魂仆凶兽生生的顶住了数量比自己多了十倍的兽潮，还占据着优势。兽潮中的三级凶兽远没有陈宇派出的三级凶兽魂仆来的多，高端战力不在一个等级，优势极其明显。一头三级凶兽更是足以匹敌数百头二级凶兽，取得优势也就是在情理之中了。此时此刻，最为震惊的还是要数那些个新人们。看着那将自己逼入了绝境的兽潮，竟是被陈宇压着打，一个个都是面露震惊之色，嘴巴都快合不拢了。明明大家都同一届的新人，同一天觉醒，陈宇的实力竟然已经强大到了一人可以独占数万凶兽的程度，他们却还是只能群殴，差距要不要这么大？因为进攻这片城墙的兽潮被陈宇的魂仆生生顶住，只有零星十几头凶兽突围出来，接近到了新人们所在的区域，被轻松灭杀。本来已经是到了生死存亡的时刻，现在却是闲得发慌，如此大的改变，让所有人都是感到了不适应，目光都是不约而同的看向了被众多漆黑色的凶兽围绕。使得他们压根就看不到身影的陈宇那边，全都是倍感服气。S 级天赋真的恐怖如斯，哪怕是在场的两位 A 级天赋者，此刻也都是彻底的服了。欧阳为自己之前对陈宇的阴阳怪气感到脸红，这么强的实力，确实是没有必要跟他们玩过家家的历练，一人探索沙漠是一点问题都没有。杨玉静则是倍感挫败，这才过了多久，差距就又变大了。就凭陈宇当前的战力，在战场上所能达到的效果，可能都不亚于降级强者了。这还是个同龄人，一向骄傲的杨玉静，现在感觉自己就是个废物。此时此刻，陈宇可管不了这些，这么多的凶兽尸体，他肯定是不会浪费。让魂仆将那些体型较大、看着就要强一些的凶兽尸体先行搬运过来。首选还是飞行类凶兽，他现在也就一百多头飞行类凶兽魂仆，数量还是太少了。空战打起来很是吃力，一连吸收了两百多头凶兽，陈宇抹了把额头的汗水，感受着自己精神方面的疲惫感，停下了吸魂的动作。目光看向了那些已经快被干掉了的三级凶兽，剩下的精神力就留给他们了。意念一动，放出了几十头刚刚被转化为魂仆的飞行类凶兽，支援空中战场。目光则是看向了那些同胞们的身体，脑海中生出了一个大胆的想法，但最终还是按捺住了，强迫自己不去想那些。陈宇这边城墙的状况，其他防守区域的众人都是看在了眼里，纷纷松了口气。他们刚才也想支援过来，但凶兽数量实在太多，而且有意识的在隔绝他们过去支援。所以压根就过不去。现在看到局势已经稳住，甚至还呈现出了反攻的区域，内心都是不无震惊。陈宇那些明显不同于兽潮中凶兽的凶兽魂仆，则是让他们无比的好奇。作为当场为三知情人的三大将级强者，心中的惊讶却是远比其他人来的大。说好的控魂天赋弱呢？说好的魂仆数量会受到严格限制呢？说好的成长周期长呢？陈宇现在一人竟是掌控了两千多的魂仆，又是个什么情况？不科学啊！难道这就是天赋异禀？其他的不知道，但他们都明确一点，那就是控魂这项天赋能力将会在陈宇这边咸鱼翻身。自此之后，没有人再会将其当做最弱的 S 级天赋。随着防备能力最弱的新人所在区域因为陈宇的到来
，顶住了受潮的压力。就当所有人都认为他们处于优势，接下来距离胜利只是时间问题的时候，受潮却是发生了一变。第十七章：黑芒再现，形势急转直下，沉与破局。咻！一道散发着恐怖声势的黑芒蓦然从受潮后方闪烁起来，都不给人反应的时间。眨眼间的功夫，就将因为局势翻转过来，刚松了口气的基地室内的那名肌肉壮汉降级强者，连带着其身前的四级凶兽也都直接淹没在了其中。黑芒的势头丝毫不减，还将城墙轰出了一个巨大的窟窿，差点直接轰穿。烟尘散去，基地室这边的那名降级强者浑身是伤，大口喘着气，战力直接大减。跟他一同被黑芒淹没的四级凶兽，则是已然没有了气息。至于周边被波及的其他两头四级凶兽，也都是受到了一定的损伤。但对比之下，战力并未下降太多。该死！红战神情变得无比难看，金色双眸立马定格到了黑芒所在的方位，映入眼帘的是一只大概两米高、双脚如人类般站立、口中黑芒逐渐消弭、眼神中满带着戏谑神色的猴子。果然存在一种，之前察觉到凶兽眼眸异样的他，就有种感觉，这次的兽潮应该不一般，可能存在着拥有特殊天赋的一种，并且也粗略的寻找过一遍，可惜没能发现。想要在近百万头凶兽中找到这么一头体型较小又刻意隐藏的凶兽，难度真的太大了。他也确实是没有找到。之后因为战斗极为激烈的缘故，暂时顾不上寻找。谁想眼看着只需要再耗费一些时间就能成功挡住这次的兽潮，这头一种竟是突然发难，突袭将自家这边的降级强者重伤，对方却只是损失了一头四级凶兽，场上尖端战力的平衡被打破了。对于漠北基地室而言，形势可谓是急转直下。黑芒。应该就是他干掉了我的剑翅鹰。目视着远处只能勉强看清轮廓的那只猴子，陈宇眯了眯眼，同时也是察觉到了战局的变化。主战场他们明显是处于劣势境地。那名被重伤的肌肉猛男虽说还在苦苦的支撑，但在两头战力保存完好的四级凶兽的围攻下，恐怕支持不了多久就要落败。一旦他倒下，那主战场一直以来保持着的平衡状态立马就会崩溃，更别说还有那只猴子在虎视眈眈着，随时可能发动偷袭。继续这么下去，我们必败。得出了这一结论的陈宇，知道自己肯定是不能继续坐以待毙，当机立断，留下了一千头凶兽魂仆帮忙防守之后，直接跳上了一旁铁甲巨蜥的背部，带着千余头其他凶兽魂仆朝着主战场杀了过去。防御类强悍的魂仆在外部，三级凶兽魂仆在最前方开路，中间的各类魂仆辅助跟发动远程攻击互相间配合默契，凝成了一股劲。陈宇所率领的魂仆军团就好像是一把黑色利刃。将挡在前方的凶兽生生割裂开来。虽说敌方的数量是自己的数百倍，但能够接近陈宇跟他短兵相接的，最多也就十倍数量的凶兽，完全处于可接受的范围内，可谓是无可阻挡。如此明显的状况，自然是被交战双方发现了。胡剁，洪战暗骂了一声。此时此刻，他最不希望看到的就是陈宇前来支援。S 级天赋能力者是关国运，特别是在陈宇展现出了恐怖的战力跟实力进步速度。证明了自己有着成为护国级战力的潜力之后，他的重要性可谓是直线飙升。整个漠北基地是谁都能死，就连杨业城主也是一样，但唯独陈宇不能死，他太重要了。然而，陈宇并不知道这些，继续率领魂仆军团强势突进。期间不时观察远处那头会发射黑芒光线的猴子，一旦对方试图对他发动进攻，他立马就要进行躲闪，或是让魂仆充当肉盾帮忙挡枪。所幸，对方这种黑芒攻击似乎是有着一定的限制，短时间内似乎无法再次发动。只不过，猴子的目光同样是不断的看向了陈宇这边，具体而言，是在观察陈宇的魂仆，眼神中人性化的闪烁起了好奇的色彩。发觉陈宇一门心思想要加入到主战场内，红战跟那名没有受伤的降级强者曹健迅速交换了一下目光，全都是竭尽全力的发动着攻势，都是想着尽快解决自己这边的战斗，进而前去支援那名受重伤了的降级同伴。并且对陈宇予以一定的护持，然而似乎是看出了他们的意图，与他们对战的四级凶兽都是狡猾的，不再选择硬碰硬，而是开始进行迂回作战，极尽牵制的可能。可是让红战他们倍感憋屈跟难受，基地室内的其他人却是管不了这么多，他们当前能做的就是竭尽全力的去应付那些试图攀上城墙的凶兽，尽可能的多杀凶兽，保住基地室，也保住自己的性命。陈宇的强势突进，在一定程度上帮他们吸引了火力，减轻了压力。而这个时候，谁都不知道陈宇现在那是分外的心痛。沿途数以十万计的凶兽尸体，让他的眼泪差点不争气的从嘴角流了下来。要是他能够将他们残存的魂魄全都转化为自己的魂仆，恐怕直接就能达到降级战力了吧？可惜，以他现在的精神力，肯定是无法在一个小时内将十万凶兽的魂魄全部吸取。
，别说十万了，就算是一万，嗨嗨，可能一千都很困难，还需继续努力啊！而且当前的战局也不允许他这么做，一旦那名重伤的降级强者被击败，两头四级凶兽没人牵制，无论是前去对付低等级的觉醒者，还是围攻红战跟曹剑，对漠北基地事而言都会造成毁灭性的结果。所以必须得想办法牵制那两头四级凶兽，想办法继续保持尖端战力的平衡才行。破局的关键点就在那头被黑芒杀死了的四级凶兽之上，只要我能吸取他的魂魄，将其转化为魂仆，就等于是多了一名降级战力。陈宇眼神坚定，这是当前他能想到的最佳的破局方法了。从现在的情况来看，那头猴子的黑芒释放 C D 不短，而且提前有所准备的话，威胁不会太大。只要基地是能够多一名降级战力，就能再次占据优势地位。对方的尖端战力没能前来阻挡。陈宇的身边还有着三十头三级凶兽魂仆，轻松就撕裂了兽潮的阻碍，来到了主战场的城墙之上，沿途留下了无数凶兽的尸体，没有丝毫停留，直接离开城墙，朝着那头四级凶兽所在的方位继续推进。见状，红战几人越发的焦急，来到主战场也就算了，还离开了城墙，这小子胆子也太大了。但有着四级凶兽的牵制，他们无法过来支援。不过看着那些围杀过去的凶兽，都没能接近陈宇百米范围。红战他们都是松了口气，近距离观察之下，他们对于陈宇魂仆的战斗力有了新的认识，真的强，仿佛是不知道疲倦、不惧伤痛死亡的战斗机器一般。同等级下，绝对是大杀器般的存在。在四级凶兽无法前去的情况下，其他凶兽对陈宇似乎真的造成不了太大的威胁。那么问题来了，陈宇干嘛要到这边来？哪怕其实力很强，但与降级战力还是存在着不小的差距。难道？红战脑海中产生了一个极为大胆的想法，陈宇很快就印证了他的这一想法，付出了一百多头凶兽魂仆的代价，从新人防守区域一直推进到了那头四级狮子凶兽尸体所在地，用了足足一个多小时的时间，天空已经逐渐暗淡下来。陈宇眉心光芒闪烁，不准备再保留，将自己其余的七百多头凶兽魂仆全都召唤了出来，围绕在了自己的周围，头顶地下都是防御到位，不留一丝的空隙。深吸了一口气，注视着身前的尸体，陈宇振奋精神。希望能成功吧，如果失败，那就只能跑路了。不多想，随之就发动了能力。第十八章，跨境界控魂，绝境下的狮吼。手掌与狮头相隔十多厘米，陈宇直接发动了能力。刹那间，剧烈的刺痛感就从手掌处直达眉心，浑身为之一颤，感觉自己的灵魂正在被人用针不停的扎一般的痛。魂魄处传来的挣扎感更是前所未有的强烈。陈宇感觉自己的手都已经麻木了，使不上一点力气。本以为凭借自己当前接近校级巅峰的精神力，虽说是跨境界吸魂，存在着一定的困难，但问题应该不会太大。但真正实施了之后，陈宇发现完全不是那么回事。校级跟降级之间存在着巨大的鸿沟，他太想当然了。但此时此刻，他知道自己绝对不能放弃。一旦他放弃了，那整个漠北基地势可能都要沦陷。缺乏战斗物资的情况下，地库那边的守军也将无以为继，防线会直接崩溃，异族将会成功入侵。后果会无比的惨烈，连锁反应之下，整个大西北可能都会被异族跟凶兽占领，龙国将会遭受巨大打击，防御压力呈倍数上涨。一旦被异族在地心找到立足点，那他们就能源源不断的运送战力过来，对于龙国，对于人类，那都将会是致命的威胁。覆巢之下无完卵。当前的大环境下，陈宇既然无法做到独善其身，那他就只能尽可能的帮助漠北基地势击溃兽潮，进而稳住局势。这不仅仅只是为了人类。为了龙国，为了漠北基地势，更是为了他自己。数分钟过去，陈宇依旧没能将魂魄吸取出来，跟那头四级凶兽的灵魂不断进行着激烈的交锋。陈宇以校级程度的精神力，强行吸收降级战力的凶兽魂魄，显然是太过勉强，甚至可以说是不可能做到。但既然没有立马失败，那就说明还是有成功机会的，倒是给了陈宇一点点的信心。只要不是完全没有机会，只要是有希望，那就值得一试。只不过。整个过程显然是无比艰难跟痛苦，不知不觉间，汗水已然是浸透了陈宇全身，眉心更是弥漫起了一片血红之色，精神越发的疲乏，头疼欲裂，脑海中好像是有着一个小人，不断的跟他说：“放弃吧，以你现在的精神力，根本无法吸取这种等级的魂魄，别做无用功了。”男人怎么能不行呢？摇了摇头，没有丝毫放弃的打算，哪怕此刻身心俱疲，陈宇眼神依然坚毅，给我出来，咬牙切齿的注视着那已然被吸出了三分之一的魂魄。陈宇嘴角露出了一丝狞笑，乖乖的成为我的魂仆吧，大宝贝，你将因此被赐予新生。不知道是不是听懂了陈宇的话语，原本极其抗拒被吸取的魂魄的挣扎力度，竟是减弱了了不少。察觉到这一状况，
。陈宇倍感意外的同时，脑海中更是灵光一闪，但他不敢有所松懈。越是到了关键时刻，越是不能放松警惕。深知这一点的陈宇决定直接乘胜追击，口中喋喋不休着：“我们人类有句话叫做‘好死不如赖活着’，活着肯定比死了有趣。成为我的魂仆，你将感觉不到任何的痛楚，实力会极大的增强。如果我没记错的话，你是被自己人打死的吧？”你难道就不想报仇？除了百分百效忠我、为我而战之外，你并没有任何的限制，还会拥有很多的母狮同伴，甚至我还可以分出一部分的凶兽，让他们成为你的手下。感受着那愈发减弱的挣扎力度，陈宇感觉有戏，开始更加乐此不疲地进行着言语攻势。嗯，应该叫做攻心战术，还能这样的吗？陈宇心中不无好笑的想着。当他提及母狮的时候，可以清晰地感受到挣扎力度减弱了一大截。果然 ，LSP 什么的，无论什么物种都存在着。胜利就在前方，陈宇咬牙坚持，已经开始期待降级实力的凶兽魂魄会给他多么强烈的实力反补了，想必应该是不会让他失望。而这个时候，四周原本一门心思朝着城墙攻过去的凶兽，似乎是受到了指引，一部分直接放弃了进攻城墙，开始朝着陈宇所在的方位奔涌过来。陈宇这边的防守压力可谓剧增，特别是空中，哪怕魂仆因为是灵魂形态的缘故都能飞行，但除非是飞行类凶兽转化成的魂仆，地面系魂仆的飞行速度都不算快。空中灵活性更是严重不足，空战时实力会大打折扣。面对着成千上万的飞行类凶兽的围攻，头顶的防线明显是支撑不了太长时间。更为让基地室这边众人绝望的是，己方这边那名受伤了的降级强者，一个不慎被与其交战的其中一头凶兽正面击中，庞大的力量使得其整个人都是嵌入到了城墙之内。围攻他的两头四级凶兽直接就朝着城墙攻了过去。看到四级凶兽那庞大的体型，感受着其浑身上下散发着的令人心悸的恐怖气息，城墙上的众人都是无比的绝望。一百个校级战力都打不赢一个降级战力，哪怕只是出入降级的实力层次。双方的实力存在着本质上的差距。本来面对兽潮就只是小有优势的他们，凶兽一方加入了一个尖端战力，局势立马变得无比危机。远处交战的红战跟曹坚面露焦急之色，却是什么都做不了。只能眼睁睁地看着那两头四级凶兽越发的靠近城墙，眼看着就要发动攻势，刚刚被打的整个人嵌入到了城墙内的范冰，也就是那名降级实力的肌肉猛男，浑身是血的冲了出来，迎上了其中的一头凶兽。然而，另一头凶兽却是没有理会范冰的想法，而是直接准备冲向城墙。你敢！范冰奋力想要前去支援，但此时此刻，他因为自身伤势极为严重的缘故，十分战力只能发挥出四分。勉强挡住一头四级凶兽，被纠缠之下是怎么都无法上前支援。刚刚升起的希望又再次破灭了，所有人都是面露绝望之色，却都没有后退的想法，一个个都是紧抓着手中的武器，哪怕知道自己不是对手，还是准备奋力一搏。万一赢了呢？身后是自己的家人，由不得他们不拼命守护。然而，他们的攻击却是没有起到太大的作用。眼看着那头四级凶兽就要撞击到城墙之上，绝望的气氛蔓延开来。漠北基地市即将失守，毫无预兆的一阵巨大的狮吼声在战场内响起。第十九章，力挽狂澜，这样的陈宇他们留不住。吼、哦！震耳欲聋的恐怖声波响起，很多人下意识就捂住了双耳，哪怕捂住了双耳，依旧是面露痛苦之色。就算是那些失去了理智、敢死队一般冲击城墙的凶兽，也都是动作为之一顿。那头本来准备撞击到城墙上的四级凶兽也是一样，下意识循声转头看去。映入眼帘的是一头巨硕雄壮的雄狮，正仰天怒吼，肉眼可见的声波圈圈圆圆荡漾开来，距离较近的那些原本围攻魂仆的凶兽全都被震晕了过去。尤其是飞行类的凶兽，宛如雨点一般从空中掉落下来，重重砸在了地面之上，全都失去了意识。他竟然成功了！红战一脸的不可思议之色，竟然真的将四级凶兽转化为了魂仆，那不就等于说陈宇现在已经拥有了降级战力？他才觉醒天赋多久？就已经达到了降级战力，要不要猛啊？他这种修炼了近十年才到降级的人，不跟废物一样了？反应过来之后，红战脸上立马就涌现出了一抹狂喜之色，趁着身前凶兽分神的有力时机，刀芒闪烁，直接将牵制其的四头四级凶兽中的一头劈飞，持刀立马冲向了就近的另一头四级凶兽，斗志无比昂扬。人生的大起大落呀，真特么的刺激！从军事到劣势，再到优势，又陷入劣势。现在，随着陈宇成功的将四级凶兽转化为魂仆，场面上尖端战力再次达到了一个平衡的状态。哦不，以魂仆的特性，那头四级的音波狂狮的战力比其生前肯定是只强不弱。所以从尖端战力上来看，基地是这边优势了。要赢，红战内心不无欣喜。而就在这个时候
，沉寂了许久，那只一种猴子蓄势完毕，毫无预兆的再次发动了突袭，时机堪称完美。黑芒闪烁，转瞬间的功夫就来到了距离红战不足十米的区域。不好！红战神色大变，同一个坑掉了两次，真尼玛草蛋，真的是乐极生悲。然而，眼看着黑芒即将淹没红战，一道道黑影从地面突兀窜了出来。生生的阻挡在了红战的身前，阻延了黑芒不足一秒的时间，随即魂飞魄散。但已经够了，红战反应极其之快，身形一闪，直接离开了这片区域。黑芒随之激射而过，击杀了数百凶兽之后，砸落地面，轰出了一个巨大的窟窿。红战因为陈宇早早的就安排了魂谱隐藏地底充当肉盾，获得了闪躲的时间，并未受到伤害。其不禁看了眼陈宇所在的方位，心中无比感激。这次的偷袭并未能成功，反而是围攻红战的两头四级凶兽。因为躲闪不及，被黑芒击中，眼看着已经失去了战斗能力。偷击不成十八米，那只一种猴子脸上布满了愤怒之色，看着已经阻挡住了那头本欲冲破城墙、境内城肆意屠杀的四级凶兽的英波狂狮，又瞥了眼那被魂仆严严实实守护在了中心、无人能看到其身影的陈宇，咬了咬牙，跳到了身旁一头爆裂凶兽的背部，快速离开了战场。看得红战很是愤怒，想来就来，想走就走。哪有这么便宜的事情可以控制指挥凶兽的一种？每一头都是祸害，见到了就必须得灭杀才行。但有心想要追赶，却被剩余的两头四级凶兽牵制纠缠，无法前往，只能眼睁睁地看着一种离开。而一种的离开，也预示着这次兽潮以失败而告终。虽说现在兽潮还未散去，但无论是从中低层战力的数量，还是高层跟尖端战力的对战状况来看，基地市这边都是明显占优，获胜只是时间的问题。五个多小时之后，没有再出现意外状况。随着最后一批冲击城墙的凶兽被击杀，基地市的城墙上立马就爆发出了无比狂热的欢呼声。赢了，他们终于是赢了。除了那头一种，以及少数几百头随着其离开的凶兽，其他的凶兽全部都交代在了这里。以漠北基地市这边的状况，之后五年恐怕都无法再爆发出这种等级的兽潮。他们争取到了五年的时间，可以专心的去应付异族的入侵，并且提升自身的实力。而这一次之所以能够这么快就赢得胜利，陈宇在其中起到了不可磨灭的作用。其一人成军的强悍发挥，更是让所有人都心生震撼。先是空降救援，帮助新人强势抵御住了兽潮针对性的狂攻；接下来又是冲破了兽潮的阻隔，辗转战场数十里，来到了主战场，成功吸取并且召唤四级凶兽魂仆，力挽狂澜。十八岁的年纪就已然是拥有了降级战力，如果不是亲眼所见，真的没有人会相信。只能说 S 级天赋者真的牛逼。少数知情人则是纷纷感慨陈宇的天赋异禀。竟是可以将一项众所公认的比较弱势的 S 级天赋能力运用的如此强悍，比之那些被誉为顶级的 S 级天赋能力都不遑多让，甚至还要强出了许多。因为陈宇实力提升的太快了，当前一人坐拥三千余凶兽魂仆，每一头凶兽魂仆在同等级内几乎都是顶尖的战力，并且还拥有了四级凶兽音波狂狮。可以说，在漠北基地市，陈宇已然是成为了尖端的战力之一，而且对比基地市内的老牌降级强者。他还有着巨大的成长空间，上限毋庸置疑是直达护国级。这样的陈宇，他们真的留得住吗？这是战后冷静下来的红战内心所担忧的事情。或者说，将如此出色的陈宇留在漠北基地市，真的合适吗？相比于龙国其他的基地市，漠北基地市所遭受到的威胁，无疑是要小得多。因为整体身处沙漠地带，资源匮乏，凶兽的数量也不多，就连地窟入侵的异族的实力都不算太强，最强战力也就是降级。所以。漠北基地市的最强者杨业只有降级巅峰的战力，并不存在帅级战力，一切都是有原因的。好钢要用在刀刃吗？以陈宇现在的实力进步速度，恐怕用不了多久就能超越城主杨业，成为漠北基地市的最强者，甚至是到达帅级。真到了那个时候，就算是陈宇想要留在基地市内，恐怕都无法做到了。龙国不会允许如此强的战力在这边荒废时光，肯定是会将它调到最能发挥它作用的地方。想到这里，红战就是倍感无奈。此时此刻，对陈宇感触最深、情绪最为复杂的，也最为崇拜的，无疑就是与陈宇同一届的觉醒者们了。特别是陈宇的同班同学们，情绪最为激烈。一战下来，原本46人的三年级三班，现在只剩下21人还活着。劫后余生，所有人脸上的稚嫩都已然褪去，年龄没增长多少，内心却都是成熟了不少。毕竟历经了生死，其中就包括了陈宇的死党田宇。至于掉了陈宇三年的那个萧小南，则是已经死在了这次的兽潮之内。可能对于陈宇以及其他被他吊着的少年，他确实做的不大地道。但对于基地时，他无愧于心，战到了生死魂灭，也没有当逃兵。此刻，所有人都是用羡慕的目光看着田宇。可以预计的是，此战过后
，陈宇在基地室内的地位肯定是会水涨船高，直接进入高层都不是不可能，已然不是他们这种新人天赋者可比拟。作为死党跟好兄弟，田宇绝对是能得到巨大的帮助，至少在漠北基地室内，绝对是可以横着走了，没人敢欺负他了。资源方面，陈宇肯定也是会给予一定的支持。对于这些，田宇并不关心，看着在一大片凶兽魂仆的簇拥下，快速飞到了内城中心区域的陈宇，眼神中闪过了一抹担忧之色。虽说不知道陈宇具体的天赋能力是什么，但越级把降级战力的四级凶兽收为手下，肯定是付出了巨大的代价，内心不禁祈祷：“宇哥，你可千万不能出事啊！”第二十章，皇师的小心思，实力暴涨。地窟战场，指挥中枢，城主，基地室那边有消息了，给我吧。接过了信件，杨叶深不卸甲，不无疲惫的揉了揉眉心，深吸了一口气后，打开了信件，目光中透露着忧虑之色。对于受潮的到来。基地室那边，因为陈宇提前传来了信息，所以早早的就将消息告知了地窟这边，所以杨叶其实是知道的。但因为地窟这边与异族的战争正处于最为激烈的关键时刻，他这边无法分出战力前去支援。就算以基地室那边的战力配置，应当是不会有问题，内心却始终是不无担忧。一旦基地室被攻破，没有了后勤资源、武器、兵员跟医疗方面的供给，那地窟这边的战局多半是要崩溃。所幸从现在的状况来看，应当是守住了。不然过来的就不只是信件了，也早就会有信使前来寻求支援。低头一目十行的看着信件的内容，杨叶神色不断变化，观看的速度也是逐渐减缓了下来。因为字数不多，不足一分钟也就看完了，久久没有回神，最终不禁骂了起来：“草！哪个白痴提出的控魂是最弱的 S 级天赋？现今已知的所有 S 级天赋能力中，哪个能做到陈宇这么快的变强速度？哪个又能像他这样真正的做到一人成军？”背靠在了椅子上。脑海中不禁浮现出了那始终淡定的陈宇形象，杨叶岿然一叹：“这么快就降级了啊？怎么感觉我努力了半辈子所达到的实力，才只是人家的起点？这可真的太让人泄气了！这难道就是 S 级跟 A 级的差距吗？”随之摇了摇头：“不，陈宇只是特殊的情况，其他 S 级可没有他这么的变态。”低喃至此，杨叶越发的期待起了陈宇的未来，并且想要亲眼看看这么恐怖的小家伙最终能达到何等的程度。护国级是一定的。龙国的第十一位国柱也能期待一番。拥有陈宇这等妖孽及天才，是龙国之幸，是地心之幸，更是人类之幸。毕竟是龙国三十六座基地室之一的城主，虽说实力算不上顶尖，但地位不低。杨叶很快就稳住了心态，继而换过了副官，示意让其派人将自己这边的状况，主要是陈宇的情况，传递给中央。这样的天才，注定是要在更大的舞台绽放光彩。漠北基地室太小了，留不住陈宇，也不能留下陈宇，那样实在太过自私。吩咐完了之后，听到外面响起了警钟，杨叶立马站起身，拿起了一旁血迹未干的战枪，径直走出了指挥中枢。十八岁的小家伙都如此的勇猛，力挽狂澜，拯救了基地是千万人。他这个当城主的可不能落后。异族杂碎，老子来了！杨叶战意爆棚，就连突破瓶颈都松动了不少。作为众所议论的关注的中心人物，陈宇此刻已经回到了别墅内，直接倒头就睡。他的所有魂仆则是将别墅团团包围，不让任何人靠近。四级凶兽魂仆音波狂狮直接守护在了大门口，威风凛凛。大热天的，周围空气都因其而变得冰冷。对于自己当前的状况，狂狮非常满意。虽说是以魂仆的方式存活着，但他变得比以前更强了，也不用再被那只小猴子控制。而且主人还答应以后有机会就给他安排母狮子同伴，还有手下以供统帅。生活真是越来越有盼头了呀！想到这里，狂狮就越发的庆幸自己之前的决定。只不过自家主人还是太弱了。竟是差点被他魂魄反哺的能量撑死，看来得找时间介绍点老伙计给自己的主人认识一下了。主人的能力那是越吸越强，反正死不了就拼命的吸，吸着吸着应该也就习惯了，也就变强了。等自己的那些个老朋友都成为了同伴，自己的主人应该也就算是基本成长了起来，有了一定的自保之力了，他也就不用担心自己哪一天因为主人实力不足被打死而魂飞魄散。越想越兴奋，越觉得可行的狂狮差点忍不住大叫，但最终还是忍住了。专注地担当着守门员的角色。战后的漠北基地室还处于恢复之中，生离死别什么的自然是少不了。作为当前基地室的负责人，洪战忙的可谓是焦头烂额。具体的事情确实是有专人负责，但他作为负责人，很多事情都要他拍板决定，动脑子的事情真的太过疲惫。如此忙碌，但洪战还是不时的抽空询问陈宇的状况，有没有从别墅出来，每次都得到了否定的答复，内心有点烦躁。不只是洪战。基地室内的许多人都是在等着陈宇走出别墅。之前是没有想到，战后冷静下来之后，所有人都反应了过来。陈宇召唤四级凶兽，绝对是超过了自己当前的承受极限。
，反噬肯定是不小，不然也不可能结束战斗之后直接回到了别墅，闭门不出。对于力挽狂澜、扭转了战局的英雄，所有人都是无比关切。作为众所关注的中心，陈宇一觉直接睡了将近三十个小时，醒来之后一连喝了好几瓶能量药剂，随之就去往了修炼室。不多时，一连串打击声就在修炼室内响起，一连持续了好几个小时，才逐渐停歇。将自己最后一丝力气都用光了的陈宇，成一个木字躺在了地板之上，感受着自己增强了数倍的力量，嘴角满意的一笑。只是那依旧胀得发疼的脑袋，让他有点难受。还是太勉强了，还好这次遇到的是一头色狮子，可以对症下药。而且他还不是我杀的，没有那么大的怨恨，不然大概率是无法成功。念叨着，陈宇心中倍感庆幸，自己确实是太乱来了。不过收获也是无比巨大。等到他完全消化了这次的收获。虽说实力依旧是没能跨越校级，达到降级的层次，但肯定是可以向降级迈进一大步。之后，如果再次遇到降级实力的凶兽，他有信心能够成功的掌控其灵魂。接下来，他主要的目标就是拥有降级实力的四级凶兽了。那种飞速变强的感觉，痛苦了一些，却让人不自觉的就沉迷了进去。就当陈宇准备休息一下，继续进行适应性训练，尽快掌控自己变强的身体，以及让暴涨的精神力平复下来，化为己用之时。脑海中竟是蓦然响起了一阵话语声。第二十一章，魂仆的特质，小目标，两分大礼。主人，您终于醒了。谁？突然在脑海中响起的话语声，让陈宇整个人都为之一惊。换谁来都会感到震惊。下意识环顾四周，发现没有其他人存在，一度都认为是幻听。但话语声再次响起，否定了这一猜测。不过，感受到对方话语中那极度恭敬的语气，陈宇顿时就松了口气。貌似不是敌人。脑海中则是灵光一闪，试探性的询问：“你是音波狂狮？不愧是主人，这么快就反应过来了。”狂狮不无讨好的回应。没办法，成为了魂仆之后，仿佛是被深度洗脑了一般，他对陈宇生不出丝毫的抗争之心，只有百分百的忠诚跟服从，由不得他不恭敬。哪怕就当前的实力而言，陈宇还不是狂狮的对手，这种状况也没有丝毫的改变。之后的时间里，通过与狂狮的交流，陈宇对凶兽跟自己魂仆的状况有了更为详细的了解。一般到了四级凶兽的程度，就拥有了人类的降级战力，以及不下于人类的智商。只不过因为语言不通的缘故，所以无法跟人类交流。但成为了陈宇的魂仆之后，狂狮可以在短距离内用意念跟陈宇交流，这算是陈宇天赋能力的又一衍生能力。当然，仅限于四级以及四级以上的凶兽才能跟陈宇交流，其他的不行。至于智慧生命体，因为还没有实践过，所以还不知道具体的状况。除此之外，陈宇还知道了很多关于这次受潮的信息，其中就包括了那头拥有群体狂化跟黑芒光线这等强悍天赋能力的一种猴子，以及诸多狂狮的老伙计。交流间，陈宇可以清晰地感受到狂狮想要让这些老伙计成为陈宇魂仆的想法，内心则是明确了一点：魂仆不只是会保留身前的实力跟天赋，还保留了相关的记忆。不过对陈宇确实是百分百的忠诚，不然狂狮也不会处处为陈宇着想，甚至将自己的老伙计都卖了。而通过与狂狮的交流，最为让陈宇惊讶的是，魂仆的实力竟然不是只能原地踏步，还能继续进步，这点得到了狂狮的承认。只不过因为没有了身体的缘故，凶兽当前只能提升天赋能力跟魂体强度，天赋能力通过不断的战斗，通过磨练就能提升起来。至于魂体强度，则是需要依托陈宇的养魂空间，需要陈宇的精神力去滋养。简言之，只要陈宇的精神力不断强化，那么身处养魂空间的魂仆就能逐步变强。变强的速度是魂仆本身的天赋等级以及陈宇的精神力强度而定。魂仆的天赋，陈宇无法改变，但他的精神力却是可以不断增强。只要他越发的强大，那魂仆也能随之获得好处。想明白这些，陈宇知道自己必须得尽快恢复适应过来，进而开始扩充自己的魂仆大军，提升自己的实力。现在也就两千多的魂仆，距离真正的一人成军还差得很远。这次主要由一二级凶兽构成的兽潮的威胁性不算太大。但这在龙国只能算是最低强度的兽潮，那些强度极高的兽潮，主体都是三级凶兽，更是不乏头四级，甚至是五级以及六级的霸主级凶兽，总体数量更是达到千万级别。换作是漠北基地市，一旦遭遇这种等级的兽潮，没有丝毫的胜算。虽说西北地区凶兽等级普遍都不太高，四级凶兽都鲜少出现，而且都是分散在各自的领地中，鲜少一同出现，至今都没有出现过五级凶兽。但不怕一万，只怕万一。如果什么时候……真的窜出了一头五级凶兽，那对于漠北基地市将会是毁灭性的打击。陈宇不喜欢将自己的安危寄托在他人的手中，他当前依旧感受不到太大的安全感，危机意识依然浓郁，所以接下来他要继续快速变强，定个小目标
，三个月内自身达到降级实力。想到魂仆变强需要回到养魂空间，自己当前身处内城，安全性还是有所保障。陈宇意念一动，直接将所有的魂仆都收回了养魂空间，却是不知道魂仆刚一消失，就引起了基地师的注意。洪战就直接从办公室的窗口跳下了楼，直奔陈宇所在的别墅，脸上满是焦急之色，口中不断的低喃着：“不要出事，陈宇。”你可千万不能出事啊！不多时就来到了别墅门口，犹豫了一下，没有选择破门，还是先按响了门铃。这要巧的吗？刚准备躺下歇会，恢复体能后继续进行适应性练习的陈宇，听到了门铃声，只得起身走向了门口处。刚一打开门，洪战那满是焦急神情的面容就映入到了眼帘之内。总教官，你这是？你没事？啊、呃！陈宇一头的黑线，我需要有事吗？察觉到自己用词不当，洪战面露尴尬之色。但立马恢复了表情，上下打量了一番陈宇，发现除了眉宇间尽显疲惫之色，其他看不出什么问题之后，长舒了一口气：“没事就好啊，这次多亏了你，不然基地室肯定是要损失惨重。这是我应该做的，毕竟我也是基地室的一员，这里也是我的家。”陈宇面色认真：“有恩还恩，有仇报仇，这是他的人生准则。既然自己享受到了基地室提供的资源跟相关的权利，那在力所能及的范围内，肯定是要履行一定的义务。当然。”如果实在是打不过，陈宇也不会白白送命。看着陈宇此刻不似作假的神态，洪战满意的点了点头。既然你没事，那我就不多打搅了，好好休息，争取早日恢复。嗯。见洪战准备转身离开，陈宇犹豫了一下后，还是忍不住开口询问：“那个总教官，等我恢复之后，可以去地窟战场见识一下吗？”你想去地窟？洪战转过身，一脸惊讶的看着陈宇。陈宇疑惑：“不行吗？”“当然可以，但前提是你身体。”跟精神都完全恢复，那肯定的，我不会拿自己的生命开玩笑。陈宇笑了笑，你能明白这点就好。那等你恢复了之后再联系我，我会帮你安排。话语间，洪战抬手拍了拍陈宇的肩膀，不无郑重道：“你很不错。”随之转身离开，目视着对方的背影，陈宇脸上露出了一抹古怪之色，总觉得他好像误会了什么。算了，那不重要。内心开始期待起了自己的异族魂仆，而这个时候。离开没多远的洪战一下子想到了什么，停下了脚步，转过头：“陈宇，我们为你准备了两份大礼，等你完全恢复之后，记得来城主府找我。”说着，不给陈宇开口的机会，直接快步离开了。大礼，还是两份？陈宇有些好奇。第二十二章，注定是两个世界的人了呀。随着兽潮被成功抵御，几十万头凶兽被击杀，尸体堆成了一座座高山。这些凶兽尸体对于漠北基地市而言，无疑是一大笔的资源。短时间内，基地式的肉食肯定是可以得到保证了。地库战场也将获得充足的肉食供应。越是高等级的凶兽，其肉中蕴含的能量也就越发的充足，经常食用，有利于改善体质、提升实力。将这一大批凶兽肉全部消化完毕之后，基地式觉醒者的整体实力肯定是能有所提升。更别说，历经了这次的兽潮之后，生死之间，出战觉醒者的交战经验，对自己天赋能力的使用，以及个人的心态等方面，都是较之前有了巨大进步。特别是那些个新人觉醒者，进步尤为明显，都是被动的成长了许多。见过血的士兵跟处于温室中的士兵不可同日而语。此时，陈宇的别墅内，嚯，宇哥，你现在真的发达了，不只是实力已经远超同届，还住上了这么好的房子，老子真的羡慕了。田宇一边参观，一边毫不掩饰的表达着自己的羡慕之情。吸收了前身的记忆之后，陈宇对于面前这个前身唯一死党也是颇具好感。对方并没有因为自己崛起而主动前来讨好，进而谋取资源跟利益，甚至都没有出现在自己的面前。这次如果不是自己主动邀请，恐怕永远都不会过来。这样的人值得深交。虽说有了狂狮这个可以交流的对象，但对方对他实在是太过恭敬，聊多了真心感觉没啥意思，还是跟这种无话不可说的死党聊天来的有意思。别羡慕了，努力一下，你以后也会有的。陈宇带着田宇进入到了修炼室内。闻言。后者一脸的苦涩，我就算了，只是最低级的地级天赋，在战场上也就是炮灰，不知道什么时候就没了。不等陈浩出言安慰，田宇就再次开口：“你知道吗？肖小南在这次的兽潮中战死了，尸体被凶兽直接撕成了好几块，太惨了。”哦，陈宇明了的点了点头，神情没有太大的变化。见状，田宇叹了口气，犹豫了几秒钟后，还是没有说些什么。毕竟那是确实是肖小南做的不地道，陈宇内心有怨气也正常，不可能因为人家死了。就直接原谅了其之前的所作所为，他却是不知道，陈宇并不是因为对肖小南有怨气而表现的这么淡定，而是他压根就没把对方当回事。两人之后又闲聊了许久，陈宇跟田宇一起享用了丰盛的午餐。
，食材是一头四级凶兽的后腿肉。基地室那边特意烹煮完毕之后送了过来。四级凶兽肉中富含的能量不亚于终极能量药剂，以田宇当前的身体状况，没吃几块就饱了，之后就只能一脸幽怨的盯着陈宇一个人享用料理。美食在面前，自己却吃不下，真特么难受。之后两人又一起修炼了一会儿，看着随随便便就能打出将近一百多吨权力的陈宇。田宇大呼变态，再看自己区区三百多千克的权力，顿时就开始怀疑起了人生。这还是他觉醒了力量加成天赋能力的结果。只能说，两人现在差距真的太大了。对于这一状况，陈宇却是依旧不甚满意。降级战力基础权力的最低标准是三百吨，他现在只能算是处于校级中上游的程度，距离降级还有不小的差距。所幸田宇不知道这些，如果他知道陈宇此刻的想法，肯定是会更加的怀疑人生。毕竟在他看来，陈宇已经足够强大了。只能说站的高度不一样，看到的事物也就会有所不同。没有久待，实在是受不了被一次次打击的田宇，逃也似的离开了别墅。再这么待下去，他觉得自己要被打击的崩溃了。明明是同一届的觉醒者，明明觉醒前权力是在伯仲之间，这才过了三个月不到，两人实力竟然就已经是天地之别。虽说知道 S 级天赋强大，但真没想到竟是如此的强大，简直就不是人。看着田宇快步离开的背影，陈宇眨了眨眼。我是不是应该收敛一点？微微叹了口气，不知道以后还有没有机会再见。没有继续宅在别墅内，陈宇朝着城主府所在的方位走了过来。现在距离他回到别墅已经过去了半个多月的时间，不懈的努力之下，他终于是完全适应了自身暴涨的力量跟精神力，实力提升了好几个台阶。具体测试了一番后，身体达到了校级中上等战力，精神力则是更加出色，达到了校级巅峰。当然，这里的实力是指他自身的战力。如果加上魂仆，现在他完全不需普通的四级凶兽，也就是普通的降级战力，身经总算是完全恢复。陈宇迫切的想要去往地窟见一见他的异族魂仆们，也可以顺路去看看狂狮的老伙计们，看看能不能有所收获。如果能够遇到那只一种猴子，陈宇不介意将其收下。对方强大的是其统领跟控制凶兽的能力，黑芒攻击的限制似乎不小，只能用作远距离的偷袭，近距离没有太大的威胁。真要是遇到了，只要对方身边的帮手不太多。陈宇觉得自己肯定是能够应付，如果真的可以将其转化为自己的魂仆，那就可以为他的魂仆提供稳定的 buff， 整体战力将会更上一层楼。在陈宇一边思考着魂仆对象，一边朝着城主府走去的过程中，离开不多久的田宇站在了公交站内，脸上已然是没有了方才的轻松，尽显复杂神情。他发现自己跟陈宇中间，现在就好像是隔着一座山一般。哪怕陈宇没有盛气凌人，依旧是原本的态度，但他却还是感觉压力山大，似乎再也回不到学校内的那种感觉了。不禁感叹，注定是两个世界的人了呀！随即将背包拿到了身前，准备拿出公交卡乘车回家。这里是中心城区，距离他家所在的外围有着不短的距离，肯定是不可能走回去。而且，要不是陈宇邀请自己前来，他甚至都无法搭乘这驶向内城的公交。然而，就当田宇打开背包之后，却发现里面完完整整的放着十支能量药剂，还是只有基地室高层才有机会使用。他只在书本上见过的高级能量药剂，都不用想就知道。肯定是陈宇趁着自己不注意放进去的，有心想要还回去，但没往回走几步路，田宇却是停下了脚步。他知道自己需要他们，地级天赋真的太弱了。宇哥，谢了，内心默默感激。田宇登上了驶向外城区的公交，目视着逐渐后移的街景，思绪飘飞。这是他第一次来到基地市的核心区域，也可能是最后一次。同一时间，陈宇已经达到了距离自家别墅不远的城主府，顺利的见到了总教官洪战。见陈宇到来，洪战面露微笑。恢复了，嗯，恢复了。陈宇点了点头，没有拖沓。洪战直接起身，跟我来吧。你小子再晚来几天，可能这大礼就没了。说着，带着一脸好奇神色的陈宇来到了城主府后方训练场内一处临时搭建的巨大房屋。刚一进入其中，映入眼帘的画面就让陈宇双眼为之一亮。第二十三章，大礼入手，战力再次飙升，老子不苟了。只见巨大的钢制牢笼中。两头身形庞大的凶兽正奄奄一息地关押在了其中。活着的四级凶兽，之前兽潮中，陈宇可是没少关注战场内的那几头四级凶兽。此刻看到牢笼中的凶兽的，一时间就认了出来。这就是给我准备的大礼。陈宇兴奋地看向了洪战，后者点了点头。我跟曹健他们合力将这两头凶兽制服，浑身骨头都已经打碎，没有了反抗之力，就等着你来收服。接下来就交给你了。拍了拍陈宇的肩膀，记住，基地是不会亏待功臣。随即转身走了出去，都不给陈宇表达感谢的机会。只能说，这种不画大饼，直接给肉吃的领导真的太香了。目视着对方背影消失在视线内，
，陈宇目光立马就转移到了牢笼中那两头四级凶兽之上。本来他想着，光靠狂狮一个降级战力就去狩猎四级凶兽，可能会有点危险。但如果再加上这两头四级凶兽，一共三头四级凶兽一起上，几十头三级凶兽辅助，那就没什么危险性可言了。不犹豫，陈宇立马走上前去，来到了那头气息更加微弱的狼形凶兽的面前，似乎是意识到了什么。狼形凶兽目光中极为人性化的流露出了惊恐之色，但浑身的骨头都被打碎，本身体能跟精神也不足以发动天赋能力，连移动分毫都无法做到，只能是眼睁睁的看着陈宇一拳接着一拳的击打在了自己的眉心，逐渐的失去了意识跟呼吸。不愧是四级凶兽，真尼玛的硬啊！感受着自己传来明显疼痛感的拳头，陈宇吐槽了两句，没有过多的理会，直接对着巨狼发动了控魂能力，作用到了对方的眉心位置，一回生，二回熟。而且陈宇当前的精神力较之前提升了许多，这次虽说对方的挣扎感依旧极其强烈，但他明显比之前有底气的多了，始终都是保持着能力的输出，一切都处于可控范围内，最终也就只是用了不到两分钟的时间，就将其魂魄吸取转化完毕。第二头四级凶兽魂魄入手，魂魄的反哺也随之涌现，呼呼，再次感受到了那种浑身发胀、头疼欲裂、浑身都好似要撕裂开来的感觉。陈宇咬紧牙关，苦苦忍耐着，意识依旧清醒。有了上次的经验，这次他身体跟精神方面的适应力明显提升了许多。全程看到了陈宇控魂的过程，一旁的那头巨象的神情发生了数次改变，从一开始的恐惧、不甘、愤怒，到现在的若有所思，甚至眼神中还隐隐有所期待。并未察觉到这一状况，陈宇现在也已经是无以为继，必须得休息几天才能缓过来。看来得让教官想办法为这头凶兽续一下命了。心想间，陈宇又休息了好一会儿。等到身体跟精神都恢复了一些后，这才起身，恋恋不舍地看了眼巨象，这才转身离开。很快就再次见到了红战，也是讲明了自己的状况。对于陈宇的要求，红战自然是不会拒绝。之后几天的时间里，陈宇再次化身为宅男，修整精力的同时，适应着自己暴涨的力量。有了第一次的经验，这次他发现自己适应跟恢复的速度提升了许多。等待恢复过来之后，陈宇马不停蹄去将那头随时可能生死毁灭的巨象的魂魄转化完毕，生怕他坚持不住死了，那可就白白损失了一头降级战力。还是送到嘴边的降级战力，所幸红战还是很靠谱的，帮巨象一直都吊着一口气，直到陈宇到来。巨象，我特么谢谢你啊！这次陈宇拥有了三头四级凶兽，也就是三头降级战力，身体战力已然是达到了校级高等的状态，精神力成功突破，达到了降级初等。按照当前的提升速度，陈宇估计接下来只需要再吸取四五头四级凶兽的魂魄，依靠其反哺的能量，身体应该也能正式迈入降级战力了。令他无比欣喜的是。这次只用了三天的时间，精力就完全恢复过来了。不准备在基地室内久待，陈宇直接找上了红战。距离下一批兵员跟物资运往地窟还有十天的时间，也不急于一时。你要不等等？对于陈宇这过分积极的态度，红战有些头疼。地窟战场可是不比受潮，危险程度要高得多，也就只有降级战力才能有自保之力。陈宇现在虽说坐拥三头四级凶兽，但自身实力依旧只要校级的程度。一旦进入地窟战场，危险性可是不小，红战都后悔之前答应陈宇让他前往地窟了。只要不陨落，按部就班的提升实力，未来陈宇有极大可能成为龙国第十一位国柱级别的超级强者。这样的天才，真的不想让他以身犯险。十天，念到间，陈宇顿时就有了决定。那我十天之后再来。嗯，这段时间你就好好在基地室内休整吧。红战认真道。然而，陈宇却不准备苟在基地室内荒废时光。既然知道。漠北基地市这边大概率是不存在五级凶兽，最强也就四级凶兽的程度。坐拥三头四级凶兽魂魄的他，还有什么可怕的？该去见见狂狮的老伙计们了。在正式去往地窟之前，陈宇想着将自己的实力再提升一番。想到这里，陈宇当即就摇了摇头：“我打算出城历练一番，放心，十天内肯定回来。”说完，不给红战反对的机会，立马就快步离开了办公室。意念一动，召唤出了金冠秃鹫，纵身一跃，跳到了其背部。直接朝着基地室外飞去，这臭小子！本欲阻止的红战却只看到了陈宇快速远离的背影，几个呼吸间就消失在了天际，顿感心累。不过想着以陈宇当前的实力，只要不去地窟战场，不离开基地室五千公里范围，应该是不会有问题。十天的时间，陈宇也不可能走这么远，也就放心了不少。真是个不让人省心的家伙！嘟囔了一句，红战转身回到了办公室内，将陈宇这边的情况以信件的形式回报给了身处地窟战场的杨烨。与此同时，之前被杨烨派往京都基地室的信使兜兜转转，辗转了十数个基地室之后，
，总算是到达了目的地，将陈宇的情况汇报了上去。第二十四章，大佬的注意，异族异动。京都基地市，中央护国阁会议室内 ，S 级天赋，能力是控魂，觉醒天赋不到三个月的时间，个人实力就达到了校级，还掌控了一头降级战力的四级凶兽。如果情况属实，那陈宇就是这一届觉醒者中的最强者了。就算是那几个被重点培养的 S 级，都不是他的对手。真的像信息中所说的这样，那拿陈宇跟这些新人比，就有点太欺负人了。个人校级战力，一头四级凶兽，还有掌控着两千多头一二三级的凶兽，一人成军，简直不可思议。耳听为虚，眼见为实。等漠北基地市的局势稳定了之后，就让他们把陈宇送过来吧。让我看看这小子是不是真的有这么变态。如果真的这么变态的话。刚好可以用他来压一下那帮小家伙的傲气。最近几年，京都这边的小家伙确实都太不像样，是该整顿一下了。这才安定了几年，就开始乌烟瘴气了起来。这股风气绝对不能起来。等陈宇到了，如果情况属实，就给他最顶级的待遇吧。这样的天才值得我们不遗余力的进行培养。哪怕是见惯了天才少年，其中不乏 S 级天赋能力者的中央大佬们，都是对陈宇的进步速度感到震惊，甚至觉得不真实。但又想不到杨叶撒谎的理由。毕竟是不是真的天才，到了京都基地市都会显出原形。但现在想的再多都没有用处，一切的疑惑跟不信任，只能是等到陈宇到京都之后再解开了。随后的时间内，众大佬没有再提及陈宇的事情。毕竟对于他们而言 ，S 级能力者、护国级的种子固然珍贵，但没有完全成长起来的天才，跟普通人也没有太大的差别。在漠北基地市，降级实力绝对是尖端的战力，但在龙国中央护国阁所在了京都基地市，降级战力只能算是中上层次的战力。而且只是一个降级战力，也无法改变战局。他们还有更加重要的事情需要去关注。最近西部各个基地市都开始遭受异族入侵，而且从传回来的消息中可以看得出来，几乎是同时遭受入侵，使得基地市之间无法互相支援辅助。地窟出现的近百年来，还是第一次出现如此密集的异族入侵，由不得他们不予以重视。哪怕已经历经近百年的时间，与各个异族交战数千上万次，但人类对于异族的了解依旧不深。这份未知。导致全人类对于异族一直以来都是抱着敬畏跟谨慎之心，每次抵御都不敢有丝毫的松懈。这次异族集体入侵，在护国阁的众位大佬看来，肯定不是偶然事件，必须得予以重视。同一时间，漠北基地市城主府的训练场内，不够，还不够。杨玉静手持战刀，与一位校级战力的陪练进行着对练，招式无比凶狠，每一次挥刀都会带起一片火红色彩，周围空气都随之变得灼热了一分。就新人而言，这份实力已经极其不错。但杨玉静依旧极其不满，脑海中不断的浮现出陈宇的身影，那对抗受潮时力挽狂澜的身姿，更是深深的印刻在了他的记忆深处，时常就会浮现，并不关乎情感，只是那远超自己的战力，让杨玉静倍感不甘。对比之下，自己真的太弱了，弱的自己都厌恶起了自己。身为城主的独女，从小享受着基地室内其他人望尘莫及的资源跟精英教育，甚至早早的就见识了凶兽跟异族。杨玉静也是立志成为年轻一代的最强者，成为像自己父亲那样护佑一方的强者。本来一切都是顺风顺水，他更是觉醒了 A 级天赋，拥有了成为帅级强者的可能。谁想中途却出现了一个陈玉，将他的自信跟骄傲完全击碎。自己那所谓的优势、所谓的实力、所谓的努力，在陈宇的天赋面前是那么的不堪一击。杨玉静接受不了这样的自己。见状，与其对练的那名校级实力者抵御着其攻击的同时，暗自摇头。他能够理解杨玉静此刻的心情，但没有办法。陈宇可是 S 级天赋，还是漠北基地市唯一的 S 级，而且从受潮中的表现就能看得出来，其实力之强，进步速度之快，简直不可思议。谁都看得出来，漠北基地市留不住陈宇，这里的舞台太小。与这样的天才成为同届，对于骄傲的杨玉静而言，无疑是一份巨大的压力。发泄一下也好，但最终总归是要学会接受自己的平庸，哪怕你的这份平庸在我们看来是那么的令人羡慕，甚至是嫉妒。能够让 A 级天赋者自认平庸的，也就只有 S 级天赋者了，还得是 S 级天赋者中的佼佼者。毫无疑问，陈宇就是这样的佼佼者。此刻已经出城了的陈宇，并不知道这些，就算是知道了，他也不会在意。现在他只想提升实力，妹子什么的，只会影响他变强的速度。魂仆难道不香吗？也只有魂仆，他才能百分百的信任。但也不能光靠魂仆，自己当前校级的实力还是太弱了，起码得提升到降级。最好是尽快达到护国级才行，也只有成为这个世界的顶尖战力，再拥有数百万的魂仆，他才能有足够的安全感。这次出城，没有再像之前那样无头苍蝇一般的胡乱寻找，就像之前所想的那般，越是高等级的凶兽，领地意识越是强烈，领地范围也越发之大。有着狂狮作为向导，他。
他不用担心会走冤枉路，直接就飞往了就近的那处四级凶兽的领地所在的区域。按照金冠秃鹫的速度，全速前进的状态下，如果不遇到意外状况，两个多小时就能到达目的地。距离基地是得一千公里了吧？难怪之前一头四级都没有遇到，原来距离这么远。盘坐在了金冠秃鹫的背部，陈宇闭目养神着，视线不断的切换到周围被他用作侦查的飞行类凶兽魂仆的视野之上，查看着周围的状况。虽说这次的目标主要是四级凶兽，但如果途中遇到三级凶兽，他不介意顺手收拾了。陈宇不知道的是，他离开基地时没多久，原本一直局势占优的地窟战场那边却出现了变故。第二十五章，捅了蛇窝，幸福的烦恼。地窟战场，其他基地是还没有派遣支援过来吗？杨烨站在裂谷防御阵地的最高处，俯瞰着整座战场，眼神犀利，但眉宇间却是带着一抹浓重的疲惫之色。哪怕是降级巅峰的强者，连续十多天都没怎么睡，身体固然是可以支撑，但精神方面的疲惫却是怎么都无法消除。已经有几个信使回来了，带来的消息都是一样的。附近的几个基地是全都正在遭遇异族入侵，而且这次远比之前来的强烈，暂时都没有精力支援我们。缓了口气，副官继续汇报：京都那边的话，因为路途遥远，恐怕消息刚刚才被传到，等支援到达我们这边，恐怕得半个月的时间。该死的异族！骂了一声。杨烨揉了揉眉心，稳了稳心态后，视线看向了远处那破碎的裂谷。之前那些突围出去的异族有消息了没有？我们成功追上，并且消灭了大部分，但还有大概千余异族现在不知所踪。其中降级战力只有一个，消息已经通知了基地室那边，有所准备的情况下，影响不大。听着副官的汇报，杨烨微微松了口气。只有一名降级战力的异族还在可接受的范围内。之前异族入侵也出现过同样的情况，最终全都被他们击杀殆尽。这次也不会例外，只是需要耗费点时间。首先得抵御住异族主力的入侵，但杨烨内心还是有所忧虑。异族不同于凶兽，智商全都不下于人类，并且还拥有着特殊的种族天赋，哪怕只是千余数量的异族，一个不慎就会对基地势造成极大的损失。但现在他们已经没有了异族的踪迹，西北地区这么大，无从找起，只能等待他们自己露出马脚。战场当前就只是小有优势，远没有达到可以放松警惕的时候。作为统帅。杨烨肯定是不能离开，所以只能是寄期望于基地室那边能够有所防范了。不过，只是千余的异族，想必也没有胆量进攻基地室。陈宇呢？成功将那两头四级凶兽转化为魂仆了吗？杨烨脑海中浮现出了陈宇的形象，嘴角下意识就浮现出了一丝微笑。刚刚传来的信息已经转化成功了，现在陈宇一共拥有了三头四级凶兽作为战力。副官言语间满带着惊叹：十八岁的少年，综合战力就已经达到了降级，真的不可思议。满意的点了点头，杨烨笑问：“听说他准备来这边见识一下？嗯，还是主动提出了想要过来。以他的战力，足以在局部战场帮助我们建立优势。而且他的天赋是越战越强，等到一族被击退之后，他综合战力肯定是能暴涨。”是啊，越战越强。想到陈宇当前展现出的可以近乎于无限的转化掌控魂仆的能力，就算是到了杨烨这个层次跟地位，也是忍不住面露羡慕，甚至是嫉妒之色。哪怕只是一级凶兽。数量一多，都能形成极为可观的战斗力。更何况，陈宇现在已经可以将四级凶兽转化为魂仆，只要给他时间跟资源，他就能拥有一支数量庞大的由降级战力组成的大军。那画面真的太美！而且，只要是拥有灵魂的生物，似乎都是可以被陈宇转化为魂仆。那么，人类跟异族是不是也一样呢？想到这里，杨烨神色突然变得严肃。人类的话，其中涉及到的问题可就大了。如果是异族，那似乎就没有什么问题了。甚至他们还可以依靠陈宇的能力，知晓更多有关异族的信息。越想越觉得可行的杨烨，当即就吩咐道：“让洪战马上把陈宇送过来吧，我这边需要他能力的帮助。”这个恐怕做不到。副官一脸的无奈。杨烨不解：“为什么？”因为陈宇已经离开基地室了，似乎是准备去扩充他魂仆的数量，十天后才会回基地室，然后跟着补给队一起过来。杨烨离开基地室了可还行，不过一想到陈宇现在所掌控的力量，他也就不怎么担心了。整个西北地区能对陈宇产生威胁的存在已经不多了。这个时候，陈宇已经是到达了首个目标所在的地区，没有直接就进入其中，非常谨慎地将自己的魂仆全部都释放了出来。黑压压一片，实在是太过惹眼，魂仆全都没入到了地下，隐藏了起来。小心使得万年船，万一有其他的四级凶兽跟他们一样过来串门，那收服的难度可就完全不一样了。确定是这里？环视了一圈周围，一眼望不到边际的戈壁滩。陈宇看向了身下充当坐骑的狂狮，狂狮恭敬的回应：“就是这里，那条老蛇已经在这里盘踞了十多年了，我自己来过这边十多次，不会出错的。”
，你跟蛇竟然也有交情？陈宇有点好奇，爱好有点广泛啊。很显然，黄师没有理解陈宇的点，只是恭敬的回答：“不打不相识嘛，他的实力跟你相比如何？伯仲之间。”嗯，闲聊间，陈宇很快来到了戈壁滩的中心区域，前方密密麻麻存在着数百个洞穴，密集恐惧症的人肯定是不喜欢这个地方，人都要疯掉，直接从黄师的背上跳了下来。金冠秃鹫带着陈宇，立马就腾空飞起。黄师则是直接进入到了那头四级凶兽银环赤炼蛇的老巢出口处，似乎是察觉到了什么。足有三十多米长，额头微微隆起，浑身都散发着阴冷气息的银环赤炼蛇从巢穴内探出个头，看到黄师后，人性化的露出了一抹疑惑之色，但随即察觉到了异样状况，因为他完全感受不到黄师的气息，依仗自身实力强劲，直接离开了巢穴，来到了黄师的身前，刚准备询问。狂师不准备多避避，直接就发动了进攻。刹那间，一直隐藏在地下的血狼跟剑齿象也是立马窜出，将赤炼蛇围在了中间，立马开始围殴。周围则是数十头三级凶兽，将整片战场都围绕在了其中，不给赤炼蛇逃跑的机会。至于其他的魂仆，则都是潜入到了巢穴之内，开始进行屠杀。看着从戈壁滩的各个角落的洞口奔涌出来的数百上千条赤炼蛇，陈宇知道自己这是捅了蛇窝了，内心毫无惧意。反而是在估计着自己需要花费多长的时间，才能将这些赤炼蛇全部都转化为魂图。反正一次性肯定是无法全部转化完毕。当下就意念指挥，让魂图不要将他们全部打死，打个半死就行。至于那条四级的银环赤炼蛇，就直接打死了吧。他准备当场就将其转化为了魂图。三打一，战局没有持续太长时间。本来狂狮跟银环赤炼蛇就是五五开的实力状况，现在有了血狼跟剑齿象的帮助，战局直接就是一边倒。半个小时不到。战斗就已经结束，陈宇来到了地面，在三大将集魂图的保护下开始吸魂，整个过程进行的非常顺利，也就一分钟不到的时间就结束了。又吸了五条三级凶兽等级的铁环赤炼蛇，陈宇直接就萎了。看着还剩下一千多条蛇需要自己去灵性，陈宇顿感疲惫，没办法，为了变强，只能委屈自己吃点苦了。这可真是幸福的烦恼啊！第二十六章降级，狂狮当即手工，随着精神力成功突破到降级。四级以下凶兽魂魄的吸取都无法让陈宇感到明显的疲乏感，精神方面的承受能力取得了质的突破，但还是架不住数量太多。两天过后，他才将一千多条赤炼蛇的魂魄全部吸取完毕，转化为魂仆离开了这片区域，朝着西南方向快速进军。两千多头凶兽在空中掠过，场面看着很是壮观。远看过来，天空仿佛是被一大片乌云所笼罩一般，底下的凶兽都敏锐地察觉到了危险，赶忙躲藏了起来，不敢冒头。降级的精神力使得陈宇的感知力提升到了一个极其恐怖的程度，感知的范围也是大大增强。底下凶兽的状况自然是察觉到了，但并未理会。他现在胃口大了，一两头的凶兽，只要不是三级以上，他都没兴趣停下来。感觉纯属就是浪费时间，得不偿失。一连飞行了将近三个小时，也不知道自己飞了多远，终于是达到了目的地。四级凶兽的领地范围可真是大。陈宇心想，目光则是看向了底下那数百只，察觉到了他们到来。从洞穴跟石缝中爬出来的巨型蝎子，尾针在阳光的照射下，散发着摄人心魄的翠绿色光芒，一看就是有毒。主人，就是这里了。狂狮飘了过来，双眼紧盯着被簇拥在中间的那头体型最为巨大的蝎子。换作是之前，他肯定是不敢过来挑衅。一方面是蝎子肉不好吃，另一方面肉体凡胎的被毒蝎扎一下，多半是要 GG。但现在不一样了，成为了灵魂形态，完全不用担心中毒的危险。狂狮非常自信。对付这种主要威胁是毒针的对手，他一个人殴不，一头狮就能解决一切。那就直接上吧，陈宇吩咐道，不想浪费时间。得到命令的狂狮没有丝毫的迟疑，一马当先，直接就从空中砸落下去，宛如炮弹一般落到了蝎群的中央，立马发动了自己的天赋能力，声波圈圈圆圆散发开来，整片的毒蝎都被震晕过去。唯有三级跟四级的蝎子得以幸免，纷纷朝着狂狮围拢过去，但不等他们接近。就遭受到了远超他们数量的魂图的围攻，无论是数量还是尖端战力，陈宇这边都是占据着明显的优势，都不知道该怎么输。战斗仅仅只是持续了不到五分钟的时间就结束了，由高往低，先是将三四级的毒蝎的魂魄吸取完毕，吸了半天后，陈宇又将其他低等级的毒蝎转化为了魂图。随着精神力的提升，他现在每天吸取数百头凶兽的魂魄都不成问题，魂图的效率得到了巨大的提升。当然，前提是三四级凶兽的数量不能太多。不然他肯定还是扛不住，特别是四级凶兽，哪怕是达到了降级的精神力强度，每一头还是会给陈宇不小的压力，精神方面都是会倍感疲惫。主人，接下来朝着东边一直飞，就能找到那白头鹰种群所在的巢穴了。
狂狮对陈宇依旧是无比恭敬。见状，周围其他的那些四级凶兽顿时就不乐意了，纷纷开口：“主人，我也有很多好友，可以推荐给主人。我也一样，想必他们都非常乐意成为主人的奴仆。主人，我岳父所统领的兽群就在这附近，我愿意给您带路。那个，我有个被赶出了领地的儿子，好像就在这片区域活动。主人，我愿意将他贡献出来。”看着这帮四级凶兽争先恐后朝自己引荐兽才的模样，陈宇突然感觉有点好笑。这些魂仆能处，为了上位，谁都敢卖。岳父也就算了，儿子是认真的吗？不过，这无疑是证明了陈宇天赋能力的强大，百分百的忠诚度真的硬拔。想着之后就要去往地窟战场了，留给他的时间属实不是太多。为了追求效率，只能是先行扫荡距离最近且种群数量足够多的凶兽群，等以后抽出空闲时间再来零星剩下的那些。确定了目标跟方向之后，几天的时间，陈宇开始就近进行狩猎，收获颇丰。等到他踏上归城之时，凶兽魂仆总量已经突破了七千，其中降级战力达到了九头，校级战力三百二十一名，其他的都是一二级的凶兽魂仆，整体战力取得了至一般的突破。无论是身体还是精神力，此刻的陈宇都已经达到了降级水准。之前还想着用三个月的时间完成降级的目标，谁想只用了十天不到就达成了。狂狮当即收工。这家伙把自己的老伙计都贡献了出来，极大的加快了陈宇变强的速度。此时此刻，在漠北基地市所在的西北部区域，他已经拥有了足够的自保之力，差不多该去地窟了。陈宇自信满满，对于接下来的地窟之行充满着期待跟信心。对于整体战场，他肯定是无法起到决定性的作用，但在局部战场，他手下这七千多头的战争机器所爆发出的能量，绝对是非常的恐怖。随着战争的继续。陈宇手中掌握的力量也会越发的强大，将拥有智慧的天外一族转化为魂仆，陈宇那是一点心理负担都没有。然而，接下来摆在陈宇面前的却是一个极为严峻的问题。现在他距离基地市恐怕已经超过了三千公里，因为一族入侵、磁场巨变的缘故，定位仪器失去了效用，他貌似找不到找不到回去的路了，这就麻烦了呀。抬头看了眼挂在天空的烈日，陈宇叹了口气。原本是可以依照太阳确定方向，但他离开基地市之后。行进路线实在是太过狂野，光是知道东西南北，并无法帮助他找到回归基地室的方向。没有胡乱的跑动，陈宇吩咐飞行类魂仆四散寻找可提供基地室所在方位的路标跟标志性建筑与景观之后，自己则是在原地等待着消息，应该很快就能找到回去的路了。飞行类魂仆的速度非常之快，四散搜寻的话，花不了多长时间，最多也就半天的功夫就能找到基地室所在的方位，甚至是回到基地室。反正多半是要错过跟红战约定的时间。陈宇就更加不着急了。以他的实力，西北地区哪里去不得？只要给他个坐标，自己飞去地窟也没有什么问题。安心的在原地扎营，数千魂仆没入地下，将他团团保护起来。周围数千米的范围都在他的把控之内，安全感爆棚。高空中实力超绝的白头鹰，以及其数百头手下，则是充当哨塔跟空中防备力量。深州数十里范围内的区域都是处于监视之中。陈宇在原地假寐小憩，等待着消息。然而，现实却不准备给他空闲下来的机会。一大批长相奇特的生物就出现在了空中白头鹰的视线之内。陈宇第一时间得到了消息，意念一动，共享了视野。映入眼帘的千鱼头生物让他眉头不禁一皱，这是什么玩意？第二十七章，异族，貌似也不是很强嘛。出现在视线内的是一大帮形似蜥蜴，但却是像人类一般直立行走，身穿着造型独特的护甲，手中拿着各种冷兵器的生物。可以确定的是，这些肯定不是凶手，因为凶兽不可能穿护甲。而且看着模样，一边走一边似乎还在交流着什么，明显是有智慧的生物。这一系列的特征都指向了一个答案：天外一族。这里又不是地窟所在的区域，怎么会有异族出现？难道地窟已经失守了？眉头紧皱，地窟如果真的失守了，那事情可就大条了。陈宇知道，想再多也没有用处。光靠想是不可能得到答案的，不如直接将那些异族转化为魂仆，之后应该就能从他们的口中得到想要的信息了。以陈宇对自己天赋能力的认知，智慧生物被转化为魂仆之后，应该是能够与自己无障碍的进行交流。这点在四级凶兽那里得到了印证。刚好他一直想着将跟人类一样的智慧生物转化为魂仆，看看跟凶兽魂仆有什么不同。这些异族直接送上门来，正合了他的意了。多想无益，直接干吧。对方的数量过千，具体战力如何，没有真正打过，无法知晓，肯定是得小心应付。没有留手。陈宇仅仅只是只留下了一百多头凶兽魂仆护卫在自己身边，其他七千多头凶兽魂仆，包括六头四级的，全都出击，从地下隐秘的围拢过去。能偷袭就不打正面，能以多欺少就不以少打多，这就是陈宇当前的战斗策略。现在他还处于发育阶段
，尽可能的要减少魂仆的伤亡。同一时间，空中飞行类魂仆也是蓄势待发。然而，就当陈宇的魂仆大军接近对方三百米范围内的时候，那些个异族生物好似是感觉到了什么，直接结成了战阵，四处观望，寻找着敌人。感知很灵敏嘛，可惜没有什么卵用。通过共享视野，陈宇将对方的一举一动都是看在了眼里，神色依旧轻松。同一时间，魂仆则是直接发动了攻击。地下数千头凶兽魂仆一拥而上，打了对方一个措手不及。空中的飞行类魂仆直冲而下，紧接着就对一族发动了立体的攻击。数量、尖端战力，乃至于时机，都是占据着明显的优势。陈宇这方直接就呈现出了碾压之势。通过观察，陈宇发现这些异族的力量都是不小，咬合力惊人，反应极快。除了身上的护甲，自身具备的鳞片也是具备着不俗的防御力。如果优势太大，这一仗真心是不太好打。很快，一头一族引起了陈宇的注意，因为其战力非常之强，五米多的身高，在一众两三米高的异族中显得尤为明显。身上的护甲跟武器，显然也是要比其他异族更加的高级，防御力自然是更加出色。三级凶兽都破不了防，哪怕是四级凶兽，一对一，甚至是二对一，都不一定是对手处于被压制的状态。察觉到这一状况的陈宇，立马示意场内的其他四头四级凶兽一拥而上。既然二对一打不过，那就直接六对一群殴、哦，降级一族压力剧增，明显不是对手。看准时机，银环赤炼蛇将对方直接缠绕了起来。其他的四级凶兽发动迅猛攻势，或是撕咬，或是踩踏，天赋能力也是一并作用了上去。不多久，这头身高足有五米、四肢粗壮强劲、身披着重甲的一族就被直接干掉。坚硬的护甲已然破碎，浑身骨头都没几根完好的，还身中剧毒，真的惨。周围的一族原本是准备支援过来。但面对数量优势明显、战力强悍的魂仆大军，他们自保都极难，救援什么的也就只能在梦里去实现了。异族也不是很强嘛。见战斗这么快就落下了帷幕，己方轻松赢得了胜利。陈宇觉得自己似乎是高估了这些异族的实力了。不过七倍的数量压制就轻易击溃了对方，太轻松了。不过小心点，总归不会有错。狮子搏兔一需全力，下次如果再遇到异族，他还是会这么做。战局已经极其明朗，陈宇也就不继续在远处等待了。径直来到了战场内，直接对着那头实力最强的异族，就是发动了天赋能力。对方的战力显然是在降级水准，还是降级中较强的那一批，又有着护甲跟武器的加成，各方面都找不到明显的短板。如果不是六头四级凶兽围攻，还真不一定能够拿下它。魂魄强度很高，挣扎尤为剧烈，比陈宇之前吸取的四级凶兽都要来得剧烈。不过他已然不再是无下阿蒙，稳定的维持着能力，最终坚持了下来，花费了不足一分钟的时间，将对方的魂魄吸取完毕。自身实力出现了较为明显的增长，随着实力达到降级，降级实力以下的魂魄对陈宇的提升已经不怎么明显了。可以预计的是，随着自身能力的提升，陈宇想要保持足够快的实力提升速度，就必须得击杀更强的对手，吸取更强的魂魄才行。不过，降级实力已经达到了，帅级还会远吗？想到帅级战力起步三千吨的基础权力，陈宇觉得自己还是不要冒进了，慢慢来吧，争取半年内完成达到帅级。感觉自己的精神力还有余力，没有停留。陈宇开始吸取那些被打死的异族的魂魄，一直吸取了近百头，才达到了当前的极限。没有再继续吸取，看着周围三百多具异族的尸体，陈宇倍感心疼，有点浪费啊。早知道异族这么弱，他就不全力以赴，尽出杀招了。完全可以将他们打个半残，先圈养起来，慢慢的吸。可惜了，不过这次能够收获了大几百头异族魂仆，其中还有一头是降级的实力，收获已经非常的丰厚了。做人也不能太过贪心，要学会满足。当前迫切的还是需要知道地窟那边是不是真的失守了，以及当前西北地区的局势如何，从而确定自己是回基地室还是直接跑路。休息了一会儿，精力恢复了一些后，陈宇意念一动，那头降级异族被召唤了出来。就跟凶兽魂仆一样，降级异族以魂仆形态出现的一刹那，神情出现了一瞬间的恍惚，但立马就恢复反应了过来，视线第一时间就定格到了陈宇的身上，直接单膝下跪：“主人。”耶奇将会是您最忠实的奴仆。第二十八章：地窟之秘，灵级星球。对方说的明明不是地心人类的语言，但陈宇却能听懂，没有一丁点的障碍，只能将其归结为自身天赋能力的加成了。打量着面前依旧处于半跪状态、满脸挂着恭敬神情的耶奇，陈宇没有忘记正事，直接询问：“这里又不是地窟战场，你们怎么会出现在这边？”在跟主人您的种族的交战中，我们一小部分的部队成功突围。本来想着调查一番这边具体的环境状况，并且与之前跟我们取得了联系的神秘生物面对面接触一下，谁想这么幸运就遇到的主人，没有一丁点的隐瞒，耶奇直接如实的道出了一切，惹得周围那些被打得半死
原地动弹不得，但一直都在关注着陈宇这边状况的异族，都是愤怒非常，纷纷大骂耶奇为叛徒。让陈宇吃惊的是，这些咒骂声他竟然也能听得懂。本以为只有身为自己魂仆的耶奇的话语他才能听得懂，谁想其他活着的异族的话语，陈宇同样是能听懂，眼神不禁一亮。妈妈再也不用担心我学不会外语了。抓个外国人，将其转化为魂仆，语言的问题就迎刃而解了。不过外语什么的，只是小事情。明确了，地窟并没有被这些西族攻破，陈宇整个人不禁长舒了一口气。他对漠北基地势还是有感情的，这里的人说话好听，对自己又非常的看重跟宽容，几乎是有求必应，是个完美的发育地点。现在让他跑路，真心是有点舍不得。所幸从现在的情况来看，他肯定是不用跑路了。对于那跟异族取得了联系的所谓神秘生物。陈宇产生了浓厚的兴趣。要知道，据课本上已知的信息，自打地窟出现，异族入侵伊始，人类就在尝试着跟这些天外异族和平谈判，但都没有成功，甚至都没能找到沟通的方式。现在地心上竟然有生物能够跟天外异族取得联系，还能做到无障碍的沟通，由不得陈宇不好奇，当即就示意耶奇起身，并且询问：“耶奇，对方是怎么跟你们取得的联系？好像是通过意念的方式跟我们的祭祀取得了联系，具体我也不清楚。”耶奇挠了挠后脑勺，很是不好意思，随之则是解释了起来。对方用意念的方式联系到了西族的祭祀，异族这边感觉非常惊奇，地心竟然有生物能够跟他们远距离无障碍的交流，并且似乎还愿意跟他们合作。本来就迫切的想要在地心占据一席之地的西族，当即就表示同意，并且特意创造了机会让耶奇他们突围，准备是跟对方面对面接触一番。天下没有白吃的午餐，对方愿意帮助他们，肯定是有着一定的条件。至于异族为什么要入侵地心？耶奇表示，他们所在的星球的资源日渐枯竭，想要继续发展，甚至是生存，就只能是选择侵略。地窟的出现，给了他们机会。地心作为一颗刚刚完成了复苏的零级星球，会涌现出诸多的地窟通道，连接不用的世界。本来应该是平等的交流，但对于弱者，没有人会同情，没有人会跟你讲道理。在异族看来，地心现在就是妥妥的香馍馍，资源极其丰富，土著的实力还不强，谁都想将地心占为己有。只不过。地心这边的顽强却是出乎了他们的预料。从一开始的优势明显，到了现在，竟只是小有优势，很多时候都只是打成军事。这才过了不到一百年，地心就取得了如此大的进步，顿时就让其他世界的种族都是心生忌惮。越来越多的种族选择入侵地心。在这些种族中，西族整体实力并不算太强，本身所处的星球资源近几年又明显快要衰竭，对于西族而言可是致命的打击。没得选择，他们只能是加快入侵的频率，并且不断增兵。这次更是足足准备了500万的兵力，准备跟漠北基地势死磕一番。只不过地窟传送有着一定的数量跟强度限制，不可能一次性将500万兵力都运送过来。输送的最强战力也就只是降级巅峰的程度，一旦到了帅级，通道就可能崩坏。这还是经过了近百年的演变，地窟强度开始上升的结果。最开始的时候，漠北基地势这边的地窟就只能输送位级战力过来，可真是让西族倍感绝望。这算是对地心这个惺惺相磨磨的一种保护。所幸人类足够争气，顶住了压力。大致了解了一番情况之后，知道地窟那边暂时肯定是不会出问题。陈宇将注意力放到了那与异族联系的生物之上。地心上竟然有能够跟异族取得联系的生物，也不知道是不是人类。想着耶奇正要去跟对方碰头，陈宇决定跟着去见一见这个叛徒。当然，他只是远远的跟在后面，不会太靠近。毕竟命只有一条，万一对方的实力达到了帅级，那就只能直接跑路了。对于陈宇的要求，耶奇自然是没有意见。之后又花了一天的时间，将剩下的几百头西族的魂魄转化完毕。陈宇让他们穿上了自己原本的装备，本来皮肤就偏黑，除了绿色的眼睛跟之前不大一样，浑身还感受不到活物的没有气息，其他方面与之前并无太大的差别。互相间只是第一次见面，想必对方应该也看不出破绽。反正陈宇只是为了确定对方的身份，打得过就打，打不过就跑，也没啥可担心的。如此这般，陈宇盘坐在了白头鹰的背部。身处距离耶奇他们十数公里外的高空中，跟随着去往了他们的联络地点。视野则是不断的切换到耶奇这边，观察着他们行进的路线。不同于基地室这边的联络器，耶奇他们有着一种特殊的装备，嗯，一块造型奇特的石头，吸收了对方的意念电波之后，可以追踪到其所在的位置，很方便，但也有着不小的限制，就是对方得将自己的意念电波主动的牵引到其中才行。简言之，对方不配合，你就追踪不到。意念电波这玩意。陈宇也搞不明白，可能也是天赋能力的一种吧。而就在他跟着耶奇去往约定地点的过程中，分散出去的魂仆也不知道飞了多远，总算是找到了基地所在的方位，停留在了那边，等待着陈宇的到来。不过回归的事宜肯定是得拖后了。还是那句话
，晚都晚了，也不差再多安几天。如此这般，两天的时间就这么过去了。期间，陈宇没有吸取魂魄，魂魄数量没有增加，心情顿时就不大美丽了。如果遇到的还是自己无法对付，或者实力太差的生物，那我可就亏大了。陈宇心想，两天的时间，他如果全力寻找兽群，又有着二五仔带路，增加一两千头凶兽魂魄，应该是问题不大。现在却是什么都没做，有点难受。所幸这样的日子终于是到头了。通过耶奇跟高空魂仆的视野，看着远处坐落在巨型裂谷内的那片绿洲，还有周围巡逻的两千多头凶兽，陈宇知道自己这趟没有白来。光巡逻就有这么多的凶兽，那绿洲内是不是会有更加多的凶兽让他去灵性？他很期待。第二十九章，缘分妙不可言，趁你病要你命。因为耶奇所率领的队伍没有任何隐藏，大摇大摆的朝着绿洲所在地前进，距离还有数公里之远。就被周围巡逻的凶兽察觉，一千多头凶兽立马就将耶奇他们团团包围了起来，各种龇牙咧嘴，杀气凛然，随时都有可能发动攻击。发觉全部都是凶兽，没有其他的生物存在，而且并不是同一个种群的凶兽，互相间明显存在着一定的纪律性。陈宇脑海中没来由的就浮现出了之前抵御兽潮时的那只一种猴子的形象，不会那么巧吧？陈宇低喃，内心则是隐隐有些期待，他对于那只一种猴子的天赋能力还是有点眼馋的。如果能够将其收服，他的魂仆大军的战力立马就能提升一个等级。而这个时候，耶奇他们那边，凶兽的感知是何等的敏锐，第一时间就察觉到了耶奇他们的异样，压根就感觉不到气息，身上也没有任何活物该有的肉香。一声声兽吼声响起，穿透力极强，哪怕是相隔十数里，陈宇都能听到。这就直接摇兽了，仿佛是为了印证陈宇的猜测。绿洲内快速的奔涌出了数千头凶兽，朝着耶奇他们快速接近着。共享了视野的情况下，陈宇对于这一切都是清楚洞悉，目光第一时间就落到了被簇拥在了中间的那只猴子的身上。嘿，原来真的是他，缘分妙不可言。没有继续观望，既然确定了目标多半就是那只猴子，那就没什么可犹豫的了，直接干吧。这么一只不仅仅可以掌控兽潮，还能与异族交流联系的一种，肯定是不能让它继续安全的积蓄能量，对基地是发动攻击，甚至是跟异族合作，威胁整个龙国大西北。这样的威胁必须扼杀。陈宇意念一动，隐藏在天空跟地下的魂仆大军直接出动，先是对包围着耶奇他们的凶兽群发动了攻击。眨眼间的功夫，数千头凶兽魂仆从地下窜出，直接就是无情的进行着屠杀。不知道受潮过后，那只一种猴子又控制了多少凶兽？陈宇不敢拖大，直接就是命令魂仆下死手。反应极快，耶奇立马发动了进攻，掏出大斧头就撞入到了凶兽群中。每一次的挥舞都会带起阵阵风刃。带走十数头凶兽的性命，里应外合，魂仆这边瞬间就占据了场面上的主导权，战局呈现出了一边倒的姿态。仅仅只是几个呼吸的功夫，一千多头包围着耶奇他们的凶兽就被全部杀死。看到这一状况，那只一种猴子顿时就面露愤怒之色，立马仰天怒吼，其身周凶兽的双眸以肉眼可见的速度变得血红一片，气息越发狂暴，增幅貌似不小。话说，我是越来越中意你了呢。陈宇嘴角微微一笑。同一时间，六头一直没有加入战局，始终隐藏在了地下的四级凶兽，不知何时已经来到了一种猴子所在的区域，蓦然窜出，对那只一种猴子发动了猛烈的攻击。对方的身边只有三头四级凶兽，勉强一对一挡住了陈宇这边的三头四级凶兽魂仆。另外的三头魂仆呈三角姿态，将一种猴子包围在了中间，不给其蓄力使用黑芒光线偷袭的机会，发动了极为猛烈的攻势。一种猴子怒吼声不断，绿洲内不断的涌出凶兽。加上之前出来的数量已经超过了一万，明显可以看得出来，这还不是其所有的战力，因为凶兽还在不断的出现。这才过了多久，就又积累下了这么多的凶兽，真的留你不得。陈宇目光坚定，趁你病要你命，已然解决了深州所有凶兽的耶奇得到了陈宇的吩咐，立马率领异族军队跟周围的凶兽魂仆配合，将从绿洲中奔涌而出的凶兽阻挡了下来，不给他们支援一种猴子的机会。剩下的千余头凶兽魂仆，则是开始对付一种猴子身边护卫的凶兽。同一时间，空中战场也已经交手，就连地下都是正在进行着交锋。魂仆跟地下通道内的凶兽打得格外激烈。灵魂形态下的魂仆拥有遁地跟飞天的能力，在狭窄的地下通道内不会受到地形的影响，本身实力在同等级中就鲜少遇到对手，战局直接就是一边倒。不同于地下通道内优势巨大的状况，空中战场则是遇到了麻烦。从绿洲内飞出了两千多头飞行类凶兽，数量上比陈宇这边多了将近一倍。所幸他这边有着一头四级飞行类凶兽魂仆，勉强维持住了战局。如果一直没有支援，可能多半是伤敌一千，自损八百的结果，不是很划算。暂时管不了这些。陈宇知道
，当前的关键还是在地面战场之上。只要是将那只一种猴子击杀，那对方的士气跟斗志顷刻间就会崩溃。想明白这点，陈宇立马将身边用作护卫的血狼跟利齿象也派到了战场内。身边只有三级凶兽魂仆金冠秃鹫，以及百鱼头一二级的银冠秃鹫护卫，以防备偷袭。陈宇又远离了战场十公里，并且派出银冠秃鹫四散侦查。一旦发现危机，立马远遁，谨慎点总归不会有错。而随着血狼跟利齿象这两大将级战力的加入，本就占优的地面战场立马就呈现出了压倒性的姿态。一种猴子已经是浑身是血，看得出来，其主要的能力在于控制凶兽跟上 buff。自身的实力虽说达到了降级的水准，但并不算太强。三对一的情况下，被打得节节败退，看样子应该是坚持不了太久。没有放松警惕，陈宇直接让血狼暗中接近，准备给予对方致命一击。越是关键的时刻，就越要小心行事。不多时，雪狼就已经到位，立马就发动攻击，好似是感觉到了什么，一种猴子没来由的跳到了空中，使得雪狼的攻击落空。但其自身也是被其余的三头四级凶兽魂仆的攻击命中了身体，宛如炮弹一般砸落到了地面之上。死了吗？陈宇眯了眯眼，烟尘弥漫，使得他无法看清一种猴子当前的状况。然而，不等雪狼他们靠近，伴随着一阵震耳欲聋的怒吼声，一道庞大的身影。自烟尘中显露，看得陈宇不由得一愣：“这尼玛还带变身的吗？”第三十章打消耗战，咱是认真的。好，滔天怒吼，好似要将整片天空震碎。一圈圈的声波以肉眼可见的程度荡漾开来。血狼跟银环赤炼蛇等四头围攻的四级凶兽魂仆进阶退散了百余米，周围那些实力较弱的凶兽更是直接匍匐倒地，不敢抬头。声波带起阵阵狂风，烟尘快速散去。原本两米高的一种猴子已然不见了踪影。出现在陈宇视线内的是一只足有15米高、双眸赤红、银色长毛随风飞舞、浑身散发着暴虐气息的巨猿。变身了可还行，看着有点唬人。通过跟魂仆视野共享，哪怕是相隔甚远，陈宇也能清楚的看到对方的状况，感觉对方这段是真正的进入到了战斗状态，而不再只是依靠控制的凶兽以及黑芒光线的偷袭。紧接着发生的一幕，却是让陈宇双眼不禁眯起。只见巨猿踏出巨坑之后。竟是无差别的开始攻击那些匍匐着的凶兽，拳砸脚踩，每一击都是地动山摇，毫无怜悯之心。怪不得之前受潮时没有变身，原来变身之后会失去理智。察觉到这一状况，陈宇显得非常冷静，当即就意念一动，吩咐魂仆开始四散开来，有意识的将那些还在作战的凶兽围拢起来，朝着巨猿所在的方位驱赶过去，让对方狗咬狗，消耗一波巨猿的体能再说。他可不相信。这种可以极大提升战斗力的巨猿变身的副作用，只是失去理智，对体能跟精力的消耗绝对也是极其巨大。简言之，就是保持不了太久，不然对方早就变身了，不可能一直等到快被打死了才变。既然如此，那就完全没有必要跟对方硬拼，转而开始着重击杀其他依旧还存有战意的凶兽。如此这般，一个小时很快过去，有意识的避开了巨猿，又将凶兽驱赶过去。魂仆这边的损失并不大。反而是那将近两万的凶兽，接近八成都已经被击杀，或是失去了战斗力，剩下的那些直接开始溃散奔逃。见状，陈宇知道时机到了，立马就从远处赶到了战场边缘，吩咐魂仆将四级凶兽的尸体先运送过来。因为时间的缘故，只有两头被杀死了的四级凶兽的尸体中还存有灵魂。陈宇顿时感觉自己错过了一个亿。如此激烈的战局，降级作为尖端的战力，可没有那么容易控制，只能是下死手。以陈宇现在的精神力强度。花费了将近半个小时，勉强是将两头四级凶兽的魂魄吸取转化完毕。至此，他手下的降级战力数量已经达到了12名之多。要知道，漠北基地势加上城主杨业，降级战力一共也就只有10名，数量上已经被陈宇超过。当然，基地势的降级实力者的战斗经验跟技巧都极其丰富，本身还有着战甲武器以及天赋能力的加持，面对降级凶兽时，同等级那都能够做到一打三。再加上杨业这个降级巅峰。整体战力，陈宇还是有所不如。不过，相信用不了多久，他在尖端战力方面就能超过漠北基地士了。毕竟，基地士的降级实力者几乎都已经达到了自身实力的上限，陈宇却还远远没有达到极限。他还能继续进步，甚至可以说他能无限的变强。毕竟，他的养魂空间可是无限大。这些都是后话了。现在的陈宇急需要休息，恢复精力。明显可以看得出来，远处那头巨猿的攻势要比之前弱了许多。现在正像是一只无头苍蝇一般。被不断的戏耍着，每当他即将靠近，负责勾引的魂仆就会立马飞上天空躲避，徒留下巨猿原地怒吼不断，却是一点办法都没有。他不能飞啊！另一边的魂仆则是开始挑衅，巨猿勾引过来之后，立马飞上天空，循环往复
，也不进攻，就是不断的消磨着巨猿的精力跟体能。打消耗战，咱是认真的。本以为很快就能将对方耗的现出原形，但现实出乎了陈宇的预料，巨猿竟是意外的坚挺，坚持的时间远超预计。看这样子，如果不进攻，还能坚持好一会儿，倒也不着急。陈宇抓紧时间恢复着精力，连续吸取了两头降级凶兽的魂符，几乎是到了他现在的极限。不过一次性收获了两头降级战力，肯定是大赚了的。只是可惜了周围那些奄奄一息的凶兽，没死掉一头，陈宇的心都会疼一下。这可都是战力啊！不过现在主要的目标是一种猴子，也就是远处的那头巨猿，其他的暂时只能放弃了。毕竟剩下所有的这些凶兽加起来都没有一种猴子来的重要。最终，在陈宇极具耐心的消耗战术下，巨猿整整又坚持了三个小时，这才精疲力尽，轰然倒地，身形逐渐恢复到了原样。双眼充斥着愤怒的神情，死死地盯着百米外的陈宇。也就是在这个时候，陈宇的脑海中突然响起了一阵满带着怒火的话语声：“卑鄙的人类，就只会用下三滥的手段，敢不敢跟我单挑？”嗯，目光第一时间看向了一种猴子所在的方位，确认过眼神，陈宇知道确实是对方在跟自己交流。意念交流，果然每一头一种都是天赋异禀，这家伙就是用这种方式跟异族取得联系的吧？心想间，无视了对方的骂声。陈宇平静朝一旁侍立的耶奇吩咐：“让他闭嘴。”是，主人。没有丝毫犹豫，耶奇扛着巨斧就大步流星走向了一种猴子所在的方位。后者人性化的露出了恐惧之色：“你，你别过来啊！”然而，耶奇压根就没有理会，将巨斧反过来，三下五除二就将一种猴子的四肢全部砸断，依旧没有结束。在不伤其生命的前提下，浑身骨头都砸断了大半。世界终于清静了，因为一种猴子已经晕了过去。再休息三个小时，应该差不多就可以吸魂了。陈宇心想，看向一种猴子的目光显得越发的热切。这么一只天赋异禀、能力多样且强悍的一种，马上就要成为他的魂仆了。依靠着对方控制凶兽的能力，陈宇凶兽魂仆的数量将会以无比惊人的速度增长起来。以前最多只能打个半死，然后待在原地慢慢的吸收转化。现在完全可以将被控制的凶兽带在身边，有空了慢慢的吸取魂魄转化魂仆。等到战斗之时。那些个还没被转化为魂仆的凶兽，还能充当极战力，战死了又可以立马转化为魂仆，依旧是可用的战力。想到这些，陈宇心中格外的异动。接下来只需要等待自己的精神力恢复，而后将一种猴子转化为自己的魂仆，这个计划就能开始实施了。目光凝视基地室所在的方向，陈宇低喃：“解决了这边的隐患之后，差不多该回基地室，之后就得前往地窟了。几百万的异族大军肯定是不能放过。”第三十一章，魂仆过万。能力进化，两天的时间转瞬即逝，距离漠北基地是两千多公里的荒漠区域，数千头凶兽正默默前行，场面看着甚是壮观。被凶兽团团包围的中央位置，那头浑身漆黑、足有五层楼高的利齿象尤为显眼。如果仔细观察，可以清晰看到，在利齿象的背部，竟是人为的搭建了一个带着顶棚的平台，一人一猴身处其中，有一搭没一搭的交流着。主人，只要给我足够的时间，能为您汇聚百万凶兽。那被陈宇取名为悟空的一种猴子，已然是没有了之前的桀骜跟暴虐，目光中毫不掩饰的充斥着恭敬之色。很明显，其已然是成为了对陈宇百分百忠诚的魂仆。之前进攻基地是食死了接近百万的凶兽，你还能汇聚百万凶兽？陈宇好奇的问。悟空脸上人性化的浮现出了尴尬之色，不过很快就调整了心绪。控制兽潮进攻基地是是一种猴子做的事情，跟他悟空可没有关系。主人，漠北基地是所在的这片区域的资源非常匮乏。无法承载那么多的凶兽，周围我已经探知的区域，一共也就只有三百多万的凶兽。顿了顿，见陈宇没有打断，继续解释：去除那些没有什么战斗力的老幼病残，也就只剩下两百万的凶兽可以用你作战。为了保持冰原能够可持续的发展，我上次只是控制了一半的凶兽，还有一半没有动用。你竟然还知道保留实力？陈宇不无惊讶，挠了挠后脑勺，悟空有点不好意思，主要还是这片区域资源太贫瘠，可用的战力不多，一旦过量。想要恢复过来，需要耗费巨量的时间，不然我也用不着这么抠抠搜搜。那你跟异族联系又是为了什么？这些天陈宇除了吃饭跟休息，所有的时间几乎都是用在了吸取魂魄、扩充自己的魂仆大军之上，不算上周围这些等待被吸魂的凶兽。现在他的魂仆数量已经超过了一万，其中降级战力13名，校级战力552剩下的都是冰级跟未级的战力，最差都是冰级。还有悟空可以提供狂化 buff， 提升魂仆的战力。综合作战能力那是相当的恐怖。经过实验，陈宇发现，就算是身背着狂化 buff， 魂仆依旧是对他百分百的忠诚，可以完全掌控他们的行为。就是自己可能要累一些，得不断的发布指令才行。
，以他现在的精神力强度，倒是没有太大的问题。察觉到了这一状况，陈宇甚至还让悟空变身了一次，发觉失去了理智的巨猿同样是可以被他控制。变身后的悟空在巅峰状态下，虽说没有达到帅级的程度，但实力在降级实力层次中，可能都找不到几个对手。前提是对手愿意跟他硬碰硬。如果是打消耗战跟迂回战，或者是面对空中战力，那巨猿应付起来就比较的困难了。不过陈宇一般都是军团群殴。不可能让悟空陷入单打独斗的境地，肯定是会安排凶兽予以配合，所以这方面的问题不需要太担忧。当前无论是魂仆的数量，还是尖端战力，陈宇都已经初步达到了一人成军的程度。根据从耶奇那边得到的信息，就算是到了地窟战场，面对西族，陈宇手中掌握的这股力量，恐怕都是足以对战场产生不小的影响。这还是在陈宇没有将周围的凶兽全部转化为魂仆的情况下，再加上数千头魂仆，他会变得越发的强悍。但让陈宇有点郁闷的是，可能是他的实力太强了。现在降级实力以下的魂魄对他的实力加成已经没有之前那么的明显了，甚至可以说是微乎其微。就算是降级实力的魂魄，对他的实力加成也是有限。以他现在的战力，对付帅级战力肯定是不够。陈宇这点自知之明还是有的。而且漠北基地市这边也没有帅级实力的凶兽存在。既然质量不行，那就只能靠数量了。想到这些，对于接下来的地窟之行，陈宇更加期待了。此时，悟空听到陈宇的问话，没有丝毫的隐瞒，直言：“兽巢被主人防御住，一下子损失了一半的战力，短时间内肯定是不能再发动兽巢，所以我就想着以异族为突破口。你不怕被卸磨杀驴？我也不是真的想跟异族合作，就只是想着引诱一批异族过来，看看我的天赋能力对他们有没有用处。毕竟都是兽族，控制异族。”陈宇眼神一亮，接下来到了地窟战场，可以让你试试。我听主人的。嗯。如果悟空真的可以控制西族，那战局无疑是会朝着对漠北基地是有利的方向发展。陈宇也能圈养西族，不断的扩充自己的魂仆数量，这对自己跟基地是都是极为有利。相比于凶兽，拥有不逊色人类的指挥、战斗天赋出众，还有协同作战能力的西族，战力无疑是要更加的强悍。不过当下嘛，感受着自己已经恢复了的精神状况，陈宇决定还是先完成今日份的扩军事宜。来到了一处背风平坦的沙丘边缘，陈宇给了身旁的悟空一个眼神。后者心领神会，意念一动，周围五千多头凶兽中，立马就分出了一千五百头凶兽，依次排队走了过来。隐藏在地下的魂仆直接动手，将这些凶兽分批次的干掉，血腥气弥漫开来。没有理会这些，陈宇直接开始吸魂。随着精神力的提升，以及对于控魂这项天赋能力使用的越发娴熟，陈宇的天赋能力又进化了。现在并不需要再将手放在尸体的额头，降级实力以下的魂魄，相隔五米都能将其吸取出来，而且不再是单对单的吸魂。周围五米范围内的魂魄都是会被吸出，效率提升了许多。如此这般，仅仅只是用了不到一个小时的时间，陈宇就将 1,500 头凶兽魂魄全部吸取转化完毕，整个人直接脱力，躺在了利齿象背部的平台内，一动都不想动了。周围有着一万多头魂仆守护，他也不怕自己会遇到危险，就这么一路朝着基地室前进。之后用了不到两天的时间，陈宇将身边带的凶兽全部转化为了魂仆，随即加快速度踏上了归程。也就只是用了不到一天的时间，就达到了漠北基地市。看着远处熟悉的城墙，陈宇有种游子归家的感觉，内心倍感温馨。只是很快，数量庞大的车队自基地室内驶出，吸引了他的注意。第三十二章，树欲静而风不止。同一时间，基地室那边第一时间就察觉到了陈宇这边的状况，想着不要浪费，陈宇可是将数千头凶兽的尸体全都带在了身边，想不被发现都不行。也就是凶兽肉质特殊，不容易变质。不然，在这么多天过去，温度又如此之高，恐怕都已经发臭了。如此多数量的凶兽尸体被发现的那一刻，就引起了极大的震动。基地室内少不了是要动员一番，进入到了战斗状态。但很快，发现飘在空中的竟然全部都是凶兽尸体。陈宇那些外表特征明晰的凶兽魂仆也是被认了出来，知道是自己人，一切就又都是归于平静。作为当前基地室内的负责人，红战第一时间就来到了现场，知道了具体情况之后，立马就从城墙上跳了下来。朝着陈宇这边快速接近，自己人朝地下正欲发动攻击的魂仆吩咐了一句，陈宇目光看向了急速接近自己，几个呼吸的功夫就来到了跟前的红战，嘴角笑了笑：“教官，我回来了。”“你小子还知道回来？”红战有点无语：“说好的十天之内就回来呢？现在都特么过了二十天了，第二批的兵员跟资源都已经出城，陈宇这才回来。不过陈宇能安全回来，而且实力似乎还大涨了。”红战心中长舒了一口气的同时。内心不乏惊异，目光不自觉地被百米外那数千魂仆驮着数千凶兽尸体的场面所吸引。粗略一看
，便是大致知晓了魂仆的数量，暗自感到心惊。之前两千多的魂仆就已经足够惊人了，爆发出的战力已经是无限接近降级。这才离开基地是不到一个月，魂仆的数量竟然就增长到五千多。其中除了之前的三头降级凶兽，红战还感受到了其他三头降级战力。六大降级战力配合着数千魂仆，综合战力在西北地区绝对是顶尖中的顶尖。其中最为让他在意的还是陈宇的魂仆数量。难道这小子真的能无限掌控魂仆？那也太变态了吧！洪战心想，脸上竭力保持着平静。闻言，陈宇笑了笑，路上遇到了些事情，耽搁了几天，所以回来晚了。回答过后，目光看向了远处的车队，那边的车队是去地窟的吧？嗯，这次一组准备充分，虽说我们现在占据着优势，但压力也是不小。从现在的战况来看，地窟那边的战争可能还要再持续一段时间。见陈宇面色淡定，眼神始终盯着逐渐远去的车队。洪战哪会不知道他的想法？你确定不回基地室休息一下？不了，还是直接去地窟吧。留在基地室也没什么事情做。摇了摇头，陈宇解释道：“我的情况你是知道的，作战什么的，用不着自己出手，也就没有那么的疲惫。”也对。又看了眼不远处的数千魂仆，隐晦的瞥了眼地面。洪战点了点头：“那就去吧。刚好城主之前也有意让你过去地窟那边，有你坐镇车队，范冰就不用去了。基地室这边的防御能更稳固一些。”教官。你就这么放心我？就你小子现在手里掌控的力量，恐怕我都打不过你，能不放心吗？不至于，教官你还是很强的。陈宇笑了笑，成功的收获了红战的一个白眼，之后又闲聊了几句，吩咐魂仆将凶兽尸体放到了城墙内。陈宇就坐在了白头鹰的背上，朝着车队远去的方向飞了过去，凝视着陈宇快速远去的身影，红战感慨满面：这小家伙实力提升的速度太快了，跟他站在一起，越来越感觉自己是个废物。跟陈宇比。整个漠北基地是所有人都是废物，你那小子的实力，恐怕现在也就城主能稳压他一头。范冰也是同样的神情。城主，想到自己刚才看到的状况，洪战不置可否的点了点头。也许吧，内心则是想着，杨烨能不能对付得了陈宇那六头降级凶兽魂仆，以及多达七千多的魂仆大军，大概率是不能的吧。关键，这还不一定是陈宇当前所有的战力。以洪战对陈宇的了解，肯定还是有所保留，而且。如果不是他的天赋能力可以极大的增强感知力，刚才甚至都无法察觉到地下那隐藏着的两千千多魂仆。如果是敌人，一个不查被这么多魂仆袭击，哪怕是降级实力者，恐怕都会吃大亏。如果魂仆中拥有降级战力，甚至可能致命。微微摇了摇头，不去多想这些。陈宇的实力越强，对漠北基地势就越有利，这点毋庸置疑。只不过从当前的状况来看，漠北对于陈宇而言，舞台真的太小了。京都跟魔都这等顶级基地势才是陈宇的归宿。同一时间，陈宇已经是跟上了车队，因为事先已经派人打过了招呼，车队众人并未慌乱，反而都是倍感心安。有着陈宇跟随，他们的安全肯定是有所暴涨的。之前的受潮守城战中，陈宇的表现可是深深的印刻在了所有人的脑海之中。虽说本人没有达到降级，但他们都明白，陈宇拥有降级战力，还有两千多的魂仆可供驱策，这就是最大的安全保障。车队中央位置。杨玉静跟欧阳这两大基地室内本届的 A 级天赋者正身处其中，跟随一起的还有十名 B 级天赋者，一共十二人。自主申请之后，被破例允许前往地库战场历练。当然，说是历练，其实并不会跟异族交战。毕竟最强的杨玉静跟欧阳二人，此刻实力才将将达到位级。至于那十名 B 级天赋者，就只有兵级的实力，在战场上阵的起不到太大的作用，甚至可以说还会拖后腿。经历了之前的受潮守城战。看得出来，他们都变得沉稳了不少。此刻透过车窗，看着高空中的那道巨大的黑影，回想起陈宇的种种，一个个神情都是复杂非常，但都没有任何极度的情绪，因为陈宇已经达到了一个让他们都没有信心追赶的程度，也就谈不上极度了。并不知道这些，陈宇直接盘坐在了四级凶兽魂仆白头鹰的背部，闭目养神着。基地室距离地窟战场不足一千公里，以车队的行进速度，一直不停歇的话，也需要三十个小时才能到达。期间肯定是不可能完全不停歇，所以所需耗费的时间只会更长。如果车队内有着降级强者带队，陈宇肯定就直接自己飞去地窟了。可惜他被红战抓了壮丁，无奈只能随队前行，充当保镖。这半个多月一直风餐露宿，经常性都是处于精力疲乏的状态。此刻不需要高强度的吸取魂魄，陈宇倒是乐得清闲，可以休息一番，为之后地窟战场的大战养精蓄锐。然而树欲静而风不止，第33章。这特么谁扛得住啊？两天不到，这都第几批了？车队内的负责人看着远处被魂仆轻松绞杀的数百异族，脸上露出了担忧的神情。
，以往与异族的战争都只是局限在了地窟战场，双方正面硬刚。但这一次，异族竟是不再投铁，不再一味的打正面，开始不断的从战场突围。虽说最终突围出来的异族的数量都不多，最多的也就千余，其中最强战力不过校级，对漠北基地势不会存在太大的影响。但透露出的信息却是让人很是不安。现在是小谷异族突围而出，如果之后是数万，甚至是十数万的异族突围，那情况就完全不一样了。别看漠北基地市有着千万人口，但去除老弱妇孺以及必须留下镇守的天赋者，能够投入到地窟战场中的战力也就五六十万。也就是地窟传送的数量跟强度存在着一定的限制，哪怕近几次这种限制有所减弱，每次传送过来的异族数量有所增加，但也还在可控的范围之内。但近段时间不断有异族从地窟战场突围而出的状况，已经足以说明一定的问题，由不得他不感到担忧。一旁的男子明显也是想到了这一点。神情很是严肃，加上昨天那三批已经是第四批了，看来地库战场那边的情况并不乐观。目光定格到了远处降落到地面的白头鹰，具体而言是身处白头鹰背部的陈宇的身上，神色顿时缓和了不少。不过无论地库战场那边现在的状况如何，我们当前都无法知晓，也做不了什么。是啊，我们现在什么都做不了，还是尽快赶到那边再说吧。顺着同伴的目光，视线定格到了陈宇的身上，负责人神情同样是变得平和。有陈宇在。我们的安全肯定是能得到保障，也不会在路上耽搁太长时间。那小子真的太可靠了 ，S 级天赋能力者可不是开玩笑的。而这个时候，陈宇已经是将这次遇到的数百头异族全部转化为了魂仆，加上之前三批近一千五百的异族，以及自己本身拥有的千余异族魂仆，他现在已经拥有近三千的异族魂仆了，全都交给了耶奇统领，可以发挥出的战力那是相当的可观。不同于凶兽，西族作为智慧生命体，互相间的配合那是极为默契。更是可以结成战阵，进一步的提升队伍的整体战力。在尖端战力没有太大差距的情况下，三千西族所爆发出的战斗力，甚至要比六千凶兽都要来得恐怖。更别说成为了魂仆之后，相比于肉体凡胎，灵魂状态下的西族的战斗能力得到了极大的提升。真要打起来，面对数倍于己方的敌人都没有太大的压力。想不到路途中还有意外收获，陈宇笑了笑，眼神中则是闪过了一抹无奈。两千余头异族的魂魄。并没能给予他太大的实力增幅。当前陈宇的实力太强，这些降级以下的魂魄给予的反补非常之小，只能说是聊胜于无吧。积少成多，总归还是能够对他的实力有所加成。想要达到帅级战力，恐怕短时间内肯定是做不到了。感慨间，陈宇对于接下来的地窟之旅越发的期待了起来，没有在原地继续停留，将异族全部收回了养魂空间，其他魂仆则是没入地下。飞行类魂仆继续四散侦查。陈宇自己则是再次回到了白头鹰的背部，飞上了天空。相比于地面，他觉得还是空中的安全系数高一些。见陈宇这边已经解决了战斗，并且回到了空中，车队同样是没有停留，继续前行。之后又遇到了一波异族的袭扰，数量不多，只有数百，最强战力也就校级的程度。哪怕没有陈宇，车队内一共五万名天赋者，对方这么点战力，并无法对他们造成太大的威胁。也就是因为这样，陈宇才更加的疑惑：异族的智慧不低。为什么要过来送死呢？总觉得哪里似乎不大对劲。不过，当前他们距离地库战场只剩下五个多小时的车程，想着马上就要达到目的地，他也就不多想了。到时候有城主这个高个子顶着，也就不需要他耗费脑细胞多想了。同一时间，地库战场那边，你说什么？刚在地库内带领军队奋力击退了异族的杨业，回到了营地内，都来不及喝口水，一个消息却是让他整个人都斯巴达了。竟然有一大批的异族趁着他带兵进入地库内作战。外围防守虚弱的时机，从战场突围出去，并且不知所踪。具体数量知道吗？不知道。战力构成呢？不，不清楚。动向？不。摆了摆手，打断了手下的话语。杨业感觉很是心累。一问三不知，这特么谁扛得住啊？对此，回应的副官也是非常的无奈。不是他们玩忽职守，而是异族这次的突围太过隐秘，哪怕是战场内遍布着感知力天赋能力者，都没能察觉到对方的虚实。他们也是没有办法，知道这并不能完全怪罪手下，实在是这一次异族跟以往的作战风格有了明显的变化，可谓是防不胜防。想到不断有异族突围出去，杨业心中很是担忧，总觉得这次的战局似乎是有点失控。算算时间，京都那边的支援应该快到了，只需要再坚持一段时间，应该就能度过这次的危急了。希望基地市那边能稳住局势吧，那么多守护力量应该是不会有问题。同一时间，伴随着一阵急促的脚步声。一道战甲带血的人影冲入到了营地内，城主，异族又攻过来了，是帮畜生。杨业面露愤怒之色，浑身杀气凛然，
，拿起一旁的长枪就冲了出去。然而这一次，当杨烨看清地窟内的状况之后，浑身顿时为之衣紧。以往最多只是同时面对五六十万的异族大军，以漠北基地势的战力状况，加上本身就有所准备，勉强可以应付。但这一次出现在面前的异族大军，竟是达到了百万以上。基地势这边哪怕不断的增兵，战场这边却依旧只有五十多万的战力，敌我数量相差巨大。局势对漠北基地市这边明显是不利，但这种时候没有时间给杨业多想。事关龙国整个大西北的安危跟归属，地窟不容有失，他更是不能后退，咬牙就带队冲入到了战场之内，一人独占三名异族将级实力者。地窟战场内战况无比激烈，喊杀声不断。而就当杨业正在奋力抵挡着异族入侵之时，战场边缘地带一大波的异族肤色与周围环境完美融合，悄悄地离开了地窟，轻松突破了外界的封锁。引起了营地内巨大的震动，却是没有解决的办法，还需要继续保持包围网，以防更多的异族突围出去，也分不出力量前去围剿，只能眼睁睁地看着这波异族冲出包围网，消失在视线之内。事情大条了，这是外围众人此刻内心的真实想法。而这个时候，距离地窟战场三十多公里外的空中，看着径直朝着自己这边袭来的万余异族军队，陈宇眯了眯眼。西北地区如此的广阔，离开了地窟战场的异族，为什么都是径直朝着车队这边奔袭而来？有问题，第三十四章战力翻倍，计划总是赶不上变化，准备作战。伴随着车队负责人的一声令下，五万余准备前往增援地窟战场的天赋者全部严阵以待。防御跟近战天赋者顶到了队伍的最前方，远程居后，再往后则是各类辅助系的能力者，装载着诸多资源的运输车则是被护持在了最后方。所有人的目光都是紧紧的注视着前方烟尘弥漫之地，眼神中透露着坚定的神采。狭路相逢勇者胜。他们没有其他的选择，只能选择战斗。数以万计的西族部队正朝着车队所在的位置直冲而来，哪怕双方相隔甚远，都是可以清晰的感受到对方队伍内所散发出的杀气。之前那些小股的异族都被陈宇轻松解决，车队众人没有经历过战斗，现在轮到他们出战了，一个个都是屏气凝神，等异族到达攻击范围之后，就会立马发动进攻。眼看着异族的先头部队已经接近到了车队三千米的范围内，远程能力者已然是开始蓄力，准备发动进攻。刹那间，异族部队所在的地面突然窜起了数千道黑影，直接就将异族部队杀得七零八落，惨叫声不断。突如其来的攻击使得异族全都是倍感懵逼，一下子就落入到了下风。反应过来之后，一万多的异族部队已然有近三千都失去了战斗力，损失惨重。剩下的异族部队发现，他们面对的敌人的数量可能没有他们来得多，但战力却是极其强悍，而且看着都不像是活物，越打越是心惊，越打越没信心。士气直接溃散，那是陈宇的召唤兽，应该是的，特征太明显了。话说这个数量是不是有点太多了？为什么感觉这一万多的异族还不够陈宇一个人杀的？自信一点，把“感觉”两个字去掉吧。这场战斗从一开始就已经分出了胜负。原本已经是严阵以待，准备进行战斗的众人，此刻却发现似乎完全没有他们什么事。光是陈宇的召唤兽就足以击溃这些异族。至于他们，此刻只需要看着异族被陈宇的魂仆不断屠戮就可以了。一时间神情各异，特别是车队的负责人满脸的惊叹。本以为自己对于陈宇已经足够的了解，对陈宇的战力已经大致知晓，谁想完全不是那么回事。陈宇远比他料想中来的强大。跟陈宇同届觉醒的杨玉静等十二人，此刻神色愈发的复杂，一次次的被打击，他们都已经麻木了。此时此刻，陈宇依旧是待在了空中，居高临下，俯瞰着底下近乎于一边倒的战局。他并没有将自己所有的魂仆都召唤出来。仅仅只是派出了七千魂仆，就轻松击溃了一万多的异族，完全感受不到压力。站立在四级凶兽魂仆白头鹰的背部，双手交叉环抱胸前，脸色一如既往的平静，心中则是有些不安。这次异族的数量竟然多了这么多，下次不会直接就出现几万，甚至是十几万吧？没有因为底下战局一边倒而放松警惕，陈宇总有种他们被异族盯上了的感觉。那么问题来了，异族是怎么知道车队的行进路线？难道基地室内出了叛徒？陈宇心想，原则上他相信地心人不会背叛地心人，但不怕一万，只怕万一，还是得留个心眼。命只有一条，没了，那就真的没了。他还没开始享受呢，可不能这么早就死了。视线则是定格在了底下正六对一，被死死压制，眼看着就坚持不了太久的那个异族降级战力的身上。从之前收服的异族魂仆那边，他没有得到这次异族行动的目的，接下来就只能寄希望于那个降级战力的异族了。怎么说也算是高层了，总归是能知道些什么吧。不到半个小时，战斗就已然落下了帷幕。如果不是陈宇让魂仆不要下死手，只是将一族打个半死
，方便只有他满满的将其转化为了魂仆，恐怕战斗还会结束的更快一些。没办法，谁让他现在一次性无法吸取那么多魂魄呢？只能用这种笨办法了。落到地面，来到了那头已然被击杀了的异族降级战力的跟前，陈宇立马发动了天赋能力。不到十秒钟，第十四头降级战力成功入手，立马将其召唤了出来。阿里奇再次向主人献上忠诚。看着半跪在自己面前的阿里奇，陈宇立马问出了心中的疑惑，却没能得到答案。对方同样只是个执行者，并不知道西族具体的计划，那就只能走一步算一步了。平复了一下自己的精神，陈宇继续吸魂，一连又吸取了近千的魂魄，才停了下来，揉了揉自己发麻了的眉心。陈宇脸上挂着疲惫之色，不过收获那是相当之大。周围还有一万一千多的异族等待着他的灵性，等到他将这些战力全部消化完毕，实力将会得到极大的增强。不过。那肯定是需要耗费一定的时间。想着距离地窟战场已经不远，以车队的行进速度，不需要一个小时就能到达。陈宇不打算耽搁大家的时间，分出三千魂仆护持车队之后，自己则是留在了这边。对于这个决定，车队负责人自然是没有意见。他可是见识到了魂仆的战力，三千头魂仆，其中还有五头降级战力，就算是碰到了三万的异族部队，也是有着周旋的余地。更何况车队内本身就有着五万天赋者，战力可是不弱。前提是不遇到异族的尖端战力，当然，现在五头降级魂仆随行，一切就都不成问题了，应该不会出问题吧？目视着车队离开，陈宇低喃着，但互相间距离不远，如果真的遇到了危险，他这边也能第一时间派遣战力过去支援。想到这里，陈宇收起了心中的担忧情绪，转化开始专心的休息，想着尽快将周围的异族全部转化为魂仆，增强自身的实力。不多久。与魂仆共享了视野的陈宇发现，车队跟地窟战场派出的接应部队成功汇合，不禁松了口气，随即将一路护持车队的魂仆换回，当然还是留下了几头飞行类的魂仆，观察着地窟战场的状况。一旦出现战局，对基地市这边不利，他会立马支援过去。当然，如果明显不敌，他肯定是不会过去送死，大不了等以后自己成长起来之后再帮大家报仇。一天的时间很快过去，经过陈宇的不懈努力，魂仆数量增加了七千。果然还是这种大规模的战场得劲，一次战斗就将我的魂仆数量增加了一倍。可惜降级战力少了点，才一个校级倒是不少，有一百多。陈宇整个人疲惫的躺在了狂狮的身上，看上去就好像是几天几夜没睡觉一般。最近通过观察，他发现地窟战场那边的情况貌似有些不大对，基地市这边显然不像传言那般的优势很大。仅是一天的时间，就有八批异族小队突围而出。当然，他肯定是不会允许这些异族小队脱离掌控。直接派遣魂仆将其剿灭，同时又派了八千魂仆大军前往支援，其中包含了六头降级战力。八千魂仆展现出了不下于八万异族军队的战力，六头降级战力更是大大的缓解了基地市这边的压力，让城主杨业长舒了一口气，总算是稳住了。内心对于陈宇实力的增长速度则是倍感惊讶。这才过了多久？但面对异族的百万大军，哪怕有着陈宇魂仆的加入，基地市这边还是无法打退对方的攻势，局势依旧不甚明了。最多再过一天，我就能将周围的异族全部转化完毕，再加上一万的魂仆以及八大将级战力，战局应该能想着对我们更有利的方向发展，我也能变得更强。陈宇心想着，然而计划总是赶不上变化。第三十五章，巨大危机，我可不是一个人。地窟战场，漠北基地市主营内，你小子终于舍得过来了。看着神色淡定步入营帐内的陈宇，杨业显得有些无奈，中间有点事情耽搁了一些时间。而且我不是已经派手下过来参战了吗？笑了笑，陈宇眉宇间却是难掩疲惫之色，但不准备浪费时间，直接切入了主题。城主，你说的那几个降级异族呢？在外围的监狱内关押着，我已经打了招呼，你随时可以过去将他们转化为魂仆。对于陈宇这种不见兔子不撒鹰的性格，杨业算是看透了。如果不是告诉他自己这边靠着魂仆的辅助活捉了四名异族战将，恐怕陈宇还会耽搁一天才过来地窟这边。这种任性的行为在战时可是要不得。如果不是陈宇先行派遣魂仆过来助战，他肯定是要批评一番。看重个人利益，但依然知道顾全大局，不是一味的自私。这就是杨业对陈宇的评价。择日不如撞日，我现在直接就去吧。时间就是战力，陈宇现在只想尽快的将那四头异族降级战力转化为自己的魂仆，增强个人战力，进而在地窟战场内提高自己的自保之力。现在手上这么点战力，还不能给他百分百的安全感。摆了摆手。杨业开口：“去吧，成功之后记得带他们过来一趟。我想知道一族之后的作战计划。”没问题，答应了一声。陈宇头也不回，直接离开了主营。一直到他的背影完全消失在视线之内，杨业才收回了目光，长长的松了口气。
，内心对于接下来的战局顿时就放心了不少。只要陈宇能够将那四头降级异族转化为魂仆，在尖端战力方面，基地市这边的优势将会越发之大。这就是他们本次战争的制胜点。当然，如果他知道陈宇现在手下的降级战力组有14名之多，再加上那四大异族降级战力，总共达到了18名，都快比基地市多一倍了，恐怕就不只是有点信心了。接下来用了一天半的时间。陈宇成功的将四大异族降级实力者全部转化为了魂仆，手中战力大涨。同时，经由异族战将也是知道了异族大军接下来的作战计划，刚刚还算轻松的心情，顿时就是为之衣锦。主营内，根据异族战将提供的情报，接下来几大地库的异族会有所合作，对我们发动进攻，试图先行拿下西北地区，而后以此为根基，开始向龙国乃至于世界各地扩散势力。顿了顿，见营内众人都是神情严峻，却又都是不发一言。杨烨再次开口：“大家对此有什么想法吗？”城主，其他基地市那边会不会支援我们？一名身高朝两米的壮汉询问。杨烨回应：“但他们那边现在的情况跟我们其实差不多，所以支援的力度应该是不大。我们主要还是要靠自己。我们外部大概要面对多少一族？”又有人询问。营内所有人的目光都是汇聚在了杨烨的身上，就连陈宇也不例外。谁能料到，这次那些异族竟然选择联合？各自在牵制进攻地窟之余，分出一部分的军力，汇合之后，以联军的方式进攻漠北基地市这边的地窟。作为龙国西北地区唯一，又是全国36座基地市中实际掌控领地最大，守备力量却常年排在了倒数前五的基地市，漠北基地市无疑是成为异族的突破口，而且还是集体发难。这里面就透露出了许多的信息，其中最为关键的一点，异族之间竟是可以互相联系，而且似乎都是站在了同一个阵营内，地心被孤立开来。受到了所有异族的针对，压力山大啊！不过，既然前辈们能够守住地心近百年，现在各方面的条件都要更加优渥的他们，没有理由守不住。迎着众人的注视目光，杨烨平静道：“距离我们最近的六大基地市，应该都会有异族过来。每个基地市，就算只是分出十万，那也有六十万。尖端战力有多少，暂时还不知道。”六十万，众人都是沉默了。能够参与到这次会议中的，都是降级实力者，是基地市内的绝对高层。一人成军，整体战力甚至不逊色杨烨多少的陈宇，自然也是被邀请前来。此刻感受到深州众人那低沉的情绪，想到杨烨方才的话语，内心也是不无紧迫感。起码六十万，甚至有可能上百万。再加上本身地库这边需要同时面对西族上百万，后续还有数百万的战力，基地是以六十万的战力，需要面对数量超过了自己数倍的敌人。对方阵营内的尖端战力还不知道会有多少，可能还会出现率级战力，就很难。甚至于。他们都不知道地库外的这些异族最终会选择里应外合的进攻地库，还是围魏救赵进攻漠北基地市。这种不确定性让人很是不安。京都那边的支援是不是快到了？陈宇询问。其他人顿时就眼神为之一亮。只不过杨烨摇了摇头，不知道京都那边距离我们这里太过遥远，异族又是同时入侵多个基地市镇守的地库，肯定是会有所耽误，所以我们不能对他们抱有太大的希望。听到这里，众人眼神又是为之一暗。并不包括陈宇。按照西族战将的说法，异族那边突围出去的部队需要先行跟其他基地市那边过来的异族会合，等到积蓄了足够多的力量之后，才会正式发动进攻。这无疑是个好消息，他正好可以趁着这段时间，尽可能的扩充自己的战力，特别是尖端战力。在这种百万级别的交战中，陈宇的提升速度直接就是拉满的状态。还是那句话，反正吸不死，就拼了命的吸。现实没有给他们继续讨论的机会，西族这边再次发动了攻势。会议无法继续，众人都是回到了战场之上。很快，主营内就只剩下杨烨跟陈宇二人。你确定要一个人？杨烨面色复杂的看着陈宇。陈宇笑了笑：“我可不是一个人。”也对。杨烨面色缓和了不少：“注意安全，实在不行，你可以先行离开。这个不用你说。如果发现情况不对，我肯定跑得比谁都快。留得青山在，不愁没柴烧嘛。”你小子，摇了摇头。杨烨神色突然变得严肃了起来：“我是说真的。”我也是，确认过眼神，两人相视一笑。陈宇站起身，我进战场了。说罢，不等杨烨回应，直接转身走出了主营。两万一千魂仆，其中降级战力18名，校级战力701名。在局部战场，陈宇就是无敌一般的存在。第36章入地窟开战。地窟战场入口位置，全副武装的天赋者按照各自的部队编制，神色严肃，迈着坚定的步伐。依次进入到了足有数万米宽阔、数千米高的巨型石门内，那里面就是地窟战场，将会跟异族正面交锋。与外围防线相比，危险系数直线上升。
，哪怕知道自己可能会丢掉性命，也没有人后退分毫，一个都没有，因为他们知道，如果无法击退异族，那他们的亲人、恋人跟朋友都是会陷入战火之中，基地市甚至都有着覆灭的危险。一旦西北地区沦陷，异族得以在地心站稳脚跟，龙国跟人类都是会遭遇灭族的危险，没有退路，没有选择，没有办法，他们只有舍身出战。近百年来。不知道有多少人埋骨此处，才换来了基地室内千万人的存活。接下来轮到我们去付出，去为后人铺路了。独自迈步来到了门前，陈宇川带着当前基地室内防御最强的护甲，手持着最为锋利的战刃，站立原地，看着面前漆黑的光幕，神色平静。他从来都不是一个无私的人，本身也极度的怕死，但内心并不缺乏热血。到了地窟这边的所见所闻，以及当前所面临的巨大威胁，都由不得他不去冒险。既然没得选择，也有了一定的自保之力。那热血一次又何妨？不断的有天赋者从陈宇身旁走过，没入到了光幕内，失去踪影。偶尔有人向他这边投来好奇的注视目光，羡慕着陈宇精良的装备，惊讶于陈宇的年龄。他们这么大的时候，还是身处基地室内辅佐防御，不会被派到地窟战场，因为不够格。陈宇能以如此年纪出现在了地窟战场，就只有一个原因：他是个天才，实力不俗。想明白这些的众人都是投来友善的目光。那些个认出了陈宇身份的天赋者。更是毫不掩饰地流露出了敬佩跟崇拜的神色。在这个危机四伏的世界，崇拜强者成为了潮流。无论情绪如何，众人都没有过来攀谈，只是看了一眼，就迅速地收回了目光，随即进入到了石门之内。他们是战士，接下来要进入地窟战场，没空理会其他。以陈宇当前的感知力，自然是察觉到了众人的注视，没有理会，也不准备继续停留原地，深吸了一口气后，迈步进入光幕，只感觉眼前一闪，没有任何的不适感。仿佛穿过了一层薄纱，眼前的景象已然大变。荒漠不在，映入眼帘的是一片昏暗潮湿的天地。空中没有太阳，唯有点点星光为地面带来一丝光明。整体环境显得很是暗淡，不知从哪里吹来的微风拂面，满带着肃杀跟血腥气，让人下意识就绷紧神经。整片空间内的重力似乎也跟外界有所不同，但很快就适应了过来，视力也逐渐恢复。这里便是漠北基地市的地窟战场，远处基地市构建起的防御壁垒方位。喊杀声不断传入耳畔，战斗正在进行着。周围进入战场的天赋者全都不由得加快了步伐，加入到了防御大军之内。考虑到陈宇的天赋能力以及当前手中掌握的战力，他并不需要听从安排，跟从大部队一起作战，获得了极大的独立自主权。对此，陈宇表示满意。他也不适合跟他人一起作战，准备拖沓。当下就意念一动，一道道黑影从眉心奔涌出来，引起了周围准备奔赴战场的天赋者的关注。想不关注都不行。因为魂仆的数量实在太多了，而且每一道黑影都是散发着不俗的气势，特别是率先出现的那十八头降级战力的魂仆，散发着极为凌厉的气势。这种气息跟压迫感，周围的天赋者就只在基地室降级强者的身上感受过，一个个都是面露震惊之色，目光第一时间定格到了陈宇的身上。这是何许人也？竟然如此强大！那些个知晓陈宇身份的天赋者，眼神中顿时就流露出了狂热之色。S 级天赋者真的太强了！有着陈宇这个一人成军的强大战力加入，他们的胜算绝对是会有所提高，安全性肯定也是有所保障。没有理会周围众人的注视，这一次面对上百万的异族大军，陈宇可不准备再留手。两万一千头魂仆全部召唤了出来，纵身一跃，来到了白头鹰的背部。所有魂仆飞在了空中，朝着堡垒所在方位快速飞去。操！那是什么鬼东西、啊？防御堡垒内，一个远程天赋能力者没来由的感觉浑身一冷，下意识转头一看。发现身后远处的空中，乌压压一片的黑影，快速接近着自己这边，极为瘆人，整个人为之一惊。一旁的伙伴也是转过头，不等其开口，负责调度跟统领这片区域防务的校级实力天赋者就正色：“别分神，专心作战，那是自己人。”闻言，众人顿时就放心了不少，随即继续迎战，不断的发动着进攻，但目光还是止不住的看向陈宇这边。校级实力天赋者也是一样，实在是陈宇这边散发出的气势太过强悍。相隔两千多米，他们都能清晰地感受到那股冰冷的感觉。没多久，陈宇就来到了堡垒的正上空，看着底下一眼望不到边际，正不顾损失地对堡垒发动着攻击的西族大军，内心为之一沉。这还只是这一片防守区域，整个地窟战场分为了十多片的防守区域，现在基本都是一样的状况，足以看出基地是防守压力之大了。有一族突围而出，也就很好理解了。不是他们防守不利，实在是一族这次派出的战力太多，他们需要防备的区域太大。防不胜防，异族一心想要突围的话，又有着变色的天赋，可以跟周围的环境融为一体，不主动发动进攻的情况下，真心是很难发现。
。陈宇所在的区域的防守压力相对较小，最强者也就只是校级战力，基地室内的降级战力就只有这么多，一般都是重点防备一族的主攻区域，分出两三人流动的协防其他区域。好钢要用在刀刃上。此时看着底下战场内不断有同胞被一族杀伤，陈宇没有继续观望，立马就让魂仆发动了进攻。这次他全力以赴战一场。第三十七章，不会吧，这么弱的吗？轰！狂狮一师当先，顶着西族的远程攻击，从空中直接砸入到了西族大军中央地带，直接砸脸，就是这么的霸气！仰天大吼，发动了天赋能力，声波圈圈圆圆，震得周围千米范围内的西族都是身形一顿，无法继续冲锋。实力差的那些更是直接七窍流血，被生生的震死，更多的是捂着耳朵，一脸的痛苦神色。这种无差别的进攻，最适合单人匹马冲入敌军阵内发动，效果拔群。作为狂狮老伙计。被强行拉入火的银环赤炼蛇毫不示弱，同样是从空中宛如炮弹般砸入西族军阵之内，翠绿色的气体弥漫开来，吸入的西族全部中毒倒地身亡。对于魂仆，毒气攻击没有丝毫作用，但对于肉体凡胎的一族，效果极其出彩。只要是吸入了毒气，就立马失去战斗能力，只能是躺在地上等死。几乎是同一时间，血狼、利齿象、巨角毒蝎，一头头降级凶兽魂仆砸入西族军阵之内。直接发动了天赋能力，造成了极大的杀伤。十多万的西族大军的攻势已然无法继续，十大将级战力同时出手，一次攻击之下，过万西族军队直接失去了战斗能力，受伤的那也是不计其数。只是一击，没有将级战力的牵制，西族那边直接就呈现出了溃败之势。这也太猛了吧！仅是一次进攻，就将大概十分之一的一族击杀了。十头召唤兽全部都是将级战力，要不要这么变态？很明显。这并不是陈宇全部的实力，护持在他身边的那几头召唤兽的气势可是丝毫不弱，感觉也都是降级。这么多的降级战力，还有着过万其他实力等级的召唤兽，感觉已经用不着我们了。这片区域一族如果不派遣降级战力过来，陈宇这不直接乱杀？你觉得一族敢派降级过来吗？一对十，这不是找死？想要一对一的话，他们也得派十多名战将过来，其他区域就会被我们压制。无论怎么样，我们都是优势。一人扭转战局，真的强啊！不愧是 S 级的天赋能力者，因为陈宇这边发动了猛攻，一族遭受重创，堡垒这边的防御压力大减，甚至可以说是没有压力。天赋者们都有空闲聊，有些人直接认出了陈宇的身份。口耳相传之下，所有人就都是知晓了陈宇是 S 级天赋者的状况，纷纷表示惊叹，发现都用不了他们出手，陈宇手下就能将这边的一族全部干掉。事实就是如此，随着十大将级战力的参战，以及后续两万多魂仆加入战局，十多万的一族大军直接就是被压着打。战局呈现出了一边倒的姿态，按照当前的战况，恐怕都用不了半个小时，这边的西族就会被屠杀殆尽。这么弱的吗？身处空中的陈宇看着当前底下的战况，他发现自己有点看不懂了。本以为自己这边就算是会赢，肯定是要经过激烈的交锋，谁想真正交锋之后，跟之前与西族的所有战斗一模一样，都是一边倒。陈宇表示自己完全感受不到压力，有种发力过猛的感觉。既然如此，那我可就不客气了。没有继续待在空中，陈宇来到了地面，开始吸魂。周围六大将级战力配合着五千魂仆，将他护持在了中间，自身安全肯定是没有丝毫问题。因为没有将级战力，光是校级、位级跟兵级的魂魄，陈宇现在吸起来可谓是轻松非常，不会带给他太大的疲乏感。一直到吸取了八千一族的魂魄之后，陈宇才因为精神倍感疲惫的缘故，只得停了下来，收获那是相当的巨大。这片区域的战斗也已然结束，除了极少数的一族早早的逃离。其他的都永久的留在了这里。毫无疑问，这是一场酣畅淋漓的大胜。看着周围十多万的异族尸体，陈宇揉了揉眉心，又见幸福的烦恼。但想着其他战场此刻同样是需要支援，他没有在这边多做停留。魂仆大军腾空飞起，朝着就近的战场飞了过去，同时派出了飞行类魂仆，朝着地窟战场的深处飞了进去，准备侦查一番。他对于地窟战场还是比较感兴趣的。而就当陈宇正在赶往其他战场之时，杨业这边已然是收到了陈宇这边的战况，神色为之一喜。原本因为异族联军即将到来的忧虑都消散了不少。他原本就知道陈宇的到来肯定是会让战局朝着对他们有利的方向发展，谁曾想到直接破局了？都数不清多少次了，依旧是低估了陈宇的实力了呀、啊！按照陈宇的这一战绩，恐怕都等不到异族联军到来，地窟这边的战局就能提前结束。如果能够提前解决地窟战场内的异族，他们就能抽出力量去应对即将到来的异族联军。配合着陈宇那恐怖的战力，大概率是能够度过危机。想到这里，杨烨感觉身体都变得轻松了许多。
拿起长枪就杀入了异族大军之内，个人独占五名异族战将，看得基地室这边的天赋者们都是热血上涌，士气如虹。同一时间，异族本次作战的统帅那边也是得到了陈宇这边的情报，惊恐之余，立马朝各个展区颁布了命令。于是乎，原本分散进攻各个防御堡垒，为小部队创造突围条件的异族大军开始整合力量，准备合兵一处，以防被陈宇各个击破。打到一半，见异族竟是快速撤离，陈宇眯了眯眼。共享了远处负责侦察的飞行类魂仆的视野，发现没有埋伏，没有选择就此罢手，直接带着自己的魂仆大军追了上去。到手的魂仆可不能让他们跑了。西族数量那么多，给了陈宇极大的挑选空间。现在他是优先吸取战力强的西族的魂魄，不浪费太多时间在炮灰上。看到降级战力在战场中那无双割草一般的发挥之后，陈宇对自己魂仆大军的构成有了新的理解。在条件受限的情况下，质量要限于数量。一个降级战力没有同等战力限制的话，足以改变局部战场的胜负，这就是尖端战力的作用。当然，如果条件允许，那作为成年人，无论是质量还是数量，陈宇肯定是全部都要。思绪间，陈宇已经是追上了那股西族的逃兵，重点照顾了实力强的那些。不知道追出了多远，一直到远处负责侦查的魂仆被西族发现并且消灭，陈宇这才停下了追赶的步伐，感受着自身当前的状态，他知道今天差不多只能到这里了。看了眼刚才负责侦查的飞行类魂仆被消灭的方向，陈宇踏上了归程。这次他留了个心眼，没有莽夫般不管不顾的追赶，期间不断的留下魂仆用作路标。妈妈再也不用担心我迷路了。一路顺利的回到了方才的堡垒那边，在一众天赋者崇拜目光的注视下，陈宇一路来到了出口处，离开了地窟战场，回到自己被分配的营帐内，倒头就睡。今天吸了那么多，真的太疲惫了，急需休息。第三十八章战力第一人，主动出击。再定小目标，没睡多久，察觉到自己所在的营帐门口有人，陈宇立马就醒了过来。精神力提升起来之后，他的感知力得到了巨大的增强，深州百米外的风吹草动都能清晰的察觉。这次又是身处陌生的地方，哪怕是在营地内，身边还有十八头降级魂仆的护卫，自身安全有极大的保障。但毕竟是在地窟战场这边，陈宇依旧是睡不踏实，总感觉有人要害自己，感觉会受到攻击。这不，来人刚出现在营帐百米范围内。就被陈宇发现了，察觉到对方竟是站在了自己的营帐门口，知道多半是找自己的，只能是起来了，起身快步来到了营帐门口。出现在视线内的是一脸焦急神情的杨玉锦，有什么事吗？神情颇为淡定，直接无视了对方那俏丽的容颜跟出挑的身材。本来还在纠结着要不要进入营帐，见陈宇出现在了面前，杨玉锦不禁松了口气：“我爹让你过去主营，现在，嗯，那走吧。”没有跟对方闲聊的想法。女人什么的最麻烦了。现在陈宇还不打算考虑妹子的问题，因为除了自己手下的魂仆，其他所有人他都是无法百分百的信任，也就不会去招惹。宛如小媳妇一般乖巧的跟在陈宇身后的杨玉静，可不知道他此刻的想法，目光不断的瞟着陈宇的背影。见陈宇完全没有搭理自己的想法，也不恼火，却是不知道该如何开口。犹豫间，主营到了。杨玉静虽说是城主的女儿，天赋不错，但个人实力低微，明显还不够资格进入其中。只能目送着陈宇步入其中，我会更加的努力，尽快追赶上你的步伐。下一次绝对不会再被你无视了。杨玉静暗自心想，想到父亲之前对自己的建议，原本他是准备拒绝的，但现在他有了不一样的想法。回想起方才陈宇对自己的态度，内心已然是有了决意。而这个时候，陈宇已然是进入到了主营内，不同于之前只是坐在最末尾旁听的状态。这次杨烨将他的座位直接安排在了自己的下手，也就是第二个位置上。对此。帐内的其他人都没有什么意见。昨天陈宇在地库内的战绩可谓是震惊了所有人，其中有他们拖住了一族战将的功劳，但能够在短时间内击杀二十余万的西族，直接改变了战局走向。如果不是事实摆在面前，那二十余万西族的尸体也留在了原地，他们是怎么都无法相信陈宇竟是强到了这种程度。这尼玛觉醒天赋还没到半年就如此强悍了，再给陈宇几年的时间，不得自己护国籍 ？S 级，真变态！所有人都是开始重新审视陈宇的战力。这名 S 级天赋者远比他们料想中来的强大。更为令人叹服的还是陈宇那一人成军的天赋能力。关键，陈宇现在的战力已经是成了气候。十多名降级战力，大几百的校级战力，总共两万余的魂仆，等于就是两万多的战争机器。这股力量，只要是不遇到异族的主力军，在漠北基地市的地窟战场内就是无敌般的存在。魂仆还能飞天遁地，可操作性真的太强了。单人面对的话。恐怕就连快要突破帅级的杨业城主都打不过陈宇，更别说是其他人了。就综合战力而言，陈宇已然是漠北基地是第一人。
在这个实力为尊、崇尚强者的时代，陈宇配得上当前的座次待遇。见大家都是一副除了你，没有人能坐这个位置的表情，陈宇也就不推脱了。现在也不是纠结这种事情的时候，刚一进入主营帐内，他就感受到了气氛的异样。反正只要是让他过来，肯定是没什么好事。仿佛是为了印证陈宇的这一想法，见他坐定了位置后，杨烨直接到明了主题。地库战场那边，一族已经全面退军。根据情报，他们并没有撤军的想法，而是在积蓄着力量。大家都知道，每一天他们的兵力都在增长，尖端战力也在增加。顿了顿，见众人都是若有所思，杨烨继续道：“昨天依靠陈宇，我们成功取得了不小的优势。如果放任一族积蓄力量，等到外围的一族联军到来之时，我们恐怕就得面对两方面的压力了。所以我决定主动出击。从现在的情况来看，主动出击对我们确实是更加的有利。同时，面对一族跟一族联军的内外合击，我们的胜算真的不大。想要真正摆脱危机，就只能尽快击退地库内的一族。”我同意城主的决定，我也同意，一直都是防守，也该轮到我们进攻了。见众人都是斗志昂扬，杨烨暗自点了点头。兵熊熊一个，将熊熊一窝，主将有着足够的斗志，底下的士兵肯定就不会有太大的问题。军心可用，足以一战。憋屈的防守了这么长时间，也该轮到他们进攻了。目光适时的转移到了陈宇的身上，察觉到杨烨的目光，陈宇微笑着点了点头，同样是表示同意。九手必失的道理，他还是懂的。而且现实状况也不允许他们一味的进行防守，时间不等人，真等一族联军到来，那这场仗可就不好打了。地库有可能是要失守，他们只能是退守基地势，等于说就是将西北大片的领地让给了一族，这点无疑是极为致命。主动出击是当前最佳的选择，这点毋庸置疑。见陈宇同意，杨烨心中大定，光靠他们肯定是达不成目标，但如果加上一个越战越强的陈宇，那就不成问题了。陈宇，等到真的开战了。希望你的降级魂仆能配合行动，我们争取帮你把一族的那些战将全部俘虏过来，最差也是将尸体第一时间送到你的面前。杨烨表情不无认真。闻言，陈宇眼睛一亮，没问题。作为基地室的一员，我听从安排。内心已经是在思索着自己当前极限能一次性吸取几个将级实力的魂魄，对于接下来与一族的交战也是产生了巨大的期待。定个小目标，将自己收下的降级战力凑足三十之数，应该不算过分吧。第三十九章，尽人事，听天命。时间不等人，敌人更加不会等你完全准备好了再发动进攻。不知道什么时候，一族联军就会到来。决定了要主动出击的漠北基地市这边效率惊人，不到三个小时就集结了五十万大军，几乎是将地库战场这边可利用起来的军力全都集中了起来。只剩下不到十万的军队扼守在了地库战场入口处。这么点战力，如果进入地库战场，分散在十多处防御堡垒的话，战力实在是太过分散。每处堡垒也就不到万人，起不到太大的作用，极易被各个击破。这种时候必须得有所取舍。杨烨很是果断地舍弃了地库战场内十多座辛苦建立的防御堡垒。不过现在西族的部队都是集中在了一起，似乎是在等待着什么时机，并没有急切地发动进攻，所以地库内的防御堡垒未必是会沦陷。就算是真的沦陷了，等到他们击溃了西族的大部队，也是能再重新构筑。现在的关键就在于他们能否击败西族的主力部队了。赢了。地库战场的危机就能解决，输了可能就只能退居基地室，等待京都跟其他基地室的支援了。此时，地库战场内五十万大军已然开拔，跟之前一样，陈宇没有跟随在大部队中间，而是独立的身处高空中。现在他的魂仆数量已经接近三万，依旧是没有留守的打算，直接将所有的魂仆都召唤了出来，随时准备出击。这次面对的可是拥有诸多战将坐镇、整体军力超过百万的西族主力部队，数量方面他们本就处于劣势。肯定是不能留守，只要尖端战力方面占优，那这场仗就很好打了。但还是要注意减少损失。这次基地市这边在地库战场的七名降级战力出动了六名，只留下一人在外围带队，以应对接下来可能发生的意外状况。加上陈宇自己拥有的十八名降级战力，基地市这边一共有二十五名降级战力可以投入接下来的战局之中。在尖端战力方面，无论是数量还是质量，应该都是优势的一方。毕竟之前就算没有他的加入。基地市这边也还是顶住了西族的进攻，说明对方降级战力的数量应该是不会太多。思绪间，陈宇与远处负责侦查的魂仆共享了视野，看着远处黑压压一片，正朝他们这边快速接近的西族大军，眉头不禁一皱。他们的行动似乎已经被对方洞悉，西族大军同样是出动，粗略的估计了一番，数量恐怕是他们的三四倍。而且最前方的二十余头西族，从体型跟气势上来看，恐怕都是降级。意念一动，示意侦查的魂仆远离对方。以防被消灭，有点不大好办了呀，只能是尽人事，听天命了。到了这个时候，
无论优劣是如何，他们肯定都是不能撤退，只能是打了再说，打不过再退。意念一动，隐藏在地下的石头匠及魂仆来到了杨业的身下，随时准备配合他作战。只要是能够出其不意先干掉西族几名战将，那他们在尖端战力方面不就优势了吗？察觉到这一状况，杨业内心无比的安心。以他当前准帅级的战力，配合着同等级堪称无敌的陈宇的十大将级魂仆，就算是面对帅级战力，应该都不会太吃亏。更何况，从当前得到的情报来看，对方那边并没有帅级战力。不多时，双方就在一处宽阔的平原地带相遇了。看着对方军队的数量比自己多了那么多，尖端战力的数量更是超出了预期。基地室这边，众人都是面色一沉。但箭在弦上，不得不发。双方语言不通，也就没什么可聊的。仇敌见面，分外眼红，直接开打。城主杨业腾空而起，一人持枪杀入了西族阵内。一个人就扛住了八名西族战将，丝毫不落下风。基地室内过来的其他五名将级天赋者也是投入到了战斗之内。在陈宇的将级魂仆没有加入战局的情况下，在尖端战力方面，基地室这边整体是要差了那么一些，军力也是弱了不少。毕竟数量方面劣势太过明显。这般状况下，陈宇立马命令自己的魂仆发动了进攻。隐藏在地下的将级魂仆突然窜起，偷袭那些围攻杨业的西族战将，一下子就将军事局面打破。两大西族战将一个不慎被打成了重伤，战力大减。见状，杨业可谓是越战越勇，越发的凶狠，招招都是杀招。高空中，陈宇只是在自己的身边留下了三千魂仆以及三大将级战力护持，其他全部都投入到了战场之内，充当着进攻箭头，悍不畏死的攻入到了西族大军之内。悟空更是直接发动自己的天赋能力，化身为巨猿，并且给周围的魂仆全都上了狂化的 buff。完成了这一辅助加持之后。自己不管不顾的砸入到了异族大军之中，这是他成为陈宇的魂仆之后的首战，打的那是格外的卖力。耶奇跟阿里奇这两大西族战将魂仆，则是丝毫没有顾及同胞的情谊，冲入西族阵内，开启了无双割草模式。没有任何一个敌人能够在他们手上扛过一招，每一次攻击都能击杀数百的西族。反观周围西族的那些个攻击，却是无法对他们造成丝毫的伤害。察觉到这一状况，西族那边立马就分出了两大战将。一脸怒意地冲向了耶奇跟阿里奇所在的方位，不准备让他们继续屠杀西族。高居空中，陈宇神色淡定，俯瞰全局。西族大军的数量虽说比他们多了许多，但尖端战力上的差距，使得战局从一开始就是朝着对基地是有利的方向发展着。有着石头将级魂仆的辅助，杨业那边完全就是压着西族的战将打，想必用不了多久就能击溃或是击杀对方。基地是其他的将级战力那边，因为耶奇他们帮忙分担了压力，将将顶住了西族战将。打成了军事局面。至于耶奇跟阿里奇那边，两对二的情况下，得益于灵魂状态的战力加持，两人优势明显，打得对手节节败退。尖端战力的对阵来看，基地室这边无疑是优势明显，这让陈宇暗自松了口气。军团这边面对数量远超自身，同样是配合默契，还排出了战阵的异族大军。基地室这边，哪怕有着两万多魂仆的辅助，依旧是没有占到太大的便宜。察觉到这一状况，想着自己这边没有什么危险。陈宇想着将身边的三大将级战力都派到战场内，减少自身这边中下层战力的损失。然而，不等他调度，异族大军的最后方，一道庞大的身影突然出现，以惊人的速度冲向了陈宇所在的方位。第四十章，帅级，果断为殴，在天三名将级战力，那是什么东西？是敌人，好大，好快，不好，那家伙朝着陈宇那边冲过去了。只见一道身形远比之前见过的西族都要来的巨大的西族强者，宛如一道闪电，径直朝着陈宇所在的方向冲了过来，煞气毕露，气势惊人。哪怕相隔甚远，陈宇都能感受到对方对自己的杀意。沿途的异族全都忙不迭地躲开，没躲开的都被直接撞成了肉泥，简直无情。察觉到这一状况，正与杨业围杀西族战将的狂狮等十大将级魂仆第一时间就反应了过来，立马就脱离了战场，腾空飞起。绕过了中间试图阻拦的西族部队，拦住那突然出现准备进攻陈宇的西族强者。杨业无奈只能独自面对剩下的五大西族战将，以他的实力压力倒也不大。毕竟经过了刚才的狂攻，对方身上都是带着伤，战力受到了一定的影响。抽空还看了眼在十大将集魂仆的围攻下依旧面不改色、有余力进行反击的西族强者，眉头紧皱。他可以清晰地感受到对方那超越了将级实力层次的气势，防御力更是惊人。面对围攻。几乎是不破防，降级战力都无法破防，那就只有一种可能了：帅级战力。为什么这里会出现帅级战力？杨业面露震惊之色。
。漠北基地市这边地库的空间通道的强度不算太强，最多只能通过降级战力。往常入侵异族军队内的最强者，都只是降级初期或是降级中期的实力。哪怕这一次地库空间通道的强度提升了不少，之前遇到的西族的最强者，也就只有降级后期战力、降级巅峰都没有出现过。为什么会突然出现一个帅级战力？想不通。现实没有给杨业多想这些的时间，方才还被打得节节败退，眼看着就要溃败的西族战将，在自家帅级战力出现的那一刻，士气直接高涨，振奋精神，不顾身上的伤势，围攻了过来，使得杨业只能专注迎敌。到了这个时候，他只能是寄期望于陈宇了，希望陈宇能够牵制住这名西族战帅，不然战局对基地市这边将会非常不利。十打一都赢不了吗？注视着远处那防御力惊人，在十大将集魂仆的围攻下，依旧小有优势的西族强者陈宇眯了眯眼，帅极吗？尤其是对方时不时看向自己的举动，明显已经知晓了自己这边的状况。没有犹豫，意念一动，陈宇直接将身边护持自己的三大将集魂仆也派了过去。既然十对一打不赢，那就十三对一。还是不行的话，他就再次抽调降级战力过去，堆也要堆死对方，绝对不能让这个危险的敌人接近自己。不再停在空中观战。陈宇朝着杨业所在的区域飞了过去，身边的魂仆快速接近过去，将那三头被打死了的西族战将的尸体搬运过来。察觉到陈宇的意图，杨业很是机智的将与他交战的西族战将引导到了远处，给陈宇创造足够的空间。不愧是城主，眼力劲很不错呀！落到地面，在数千魂仆的保护下，陈宇发动了天赋能力。远处，西族战帅依托自身强悍的防守能力，用搏命的方式，不管不顾的对身边围攻的降级魂仆发动攻击。对方的攻击中夹带着莫名的能量波动，携带着属性伤害，哪怕是魂体形态，对伤害有着不小的减免。贸然承受对方的一击，降级实力等级的魂体也是会产生剧烈的震荡，得缓个两秒才能恢复。十三对一的情况下，竟然还是没能压制对方。帅级跟降级的差距在这一刻清晰的显露了出来。数千米外，锤爆了牵制自己的西族战将之后，悟空继续保持着巨猿形态，也是迅速的加入到了对西族战帅的围殴之中。出其不意。双手握拳，从后方重重地捶打在了对方的背部。对自己的防御力有着充足自信的西族战帅察觉到了悟空的意图，但没有在意，只管对着银环赤炼蛇猛攻，硬生生地承受了悟空的这一击。轰！拳风炸裂，结实地击打在了对方的背部。庞大的力道让西族战帅神色为之一变，整个人被打飞了数十米，才止住了身形。期间少不了又承受了其他降级魂仆的攻击，直接面露痛苦之色，目光立马汇聚在了悟空的身上。找死！好，悟空大声怒吼，花费精力定向的给自己跟周围其余的降级魂仆上了狂化 buff， 而后径直迎了上去。能破防就行，应该能磨死。松了口气，眉宇间难掩疲惫神色。陈宇意念一动，三头异族战将魂仆被召唤了出来。经过了瞬间的迷茫后，他们都是知晓了自己当前的状况，立马献上了忠诚。想着西族战帅那边短时间内应该是不会出问题，陈宇将他们派过去支援杨业。争取尽快将这名准帅级战力解脱出来，加入到对西族战帅的围殴之中。以我现在的精神力强度，极限应该是能够吸取四名降级实力者的魂魄，之后大概率是要失去意识。连续吸取了三头西族战将的魂魄，陈宇此刻感觉自己整个人都颓了，也是对自己当前的精神力强度有了一个更为直观的认识，立马就打消了继续吸魂的想法。大战还在继续着，他如果失去意识，可太危险了。君子不立危墙之下，搭乘飞行类魂仆。陈宇直接飞到了高空中，躲过重重进攻之后，远离了战场，身边只留下三千魂仆守卫，但没有降级实力的魂仆在身边。他觉得自己还是离战场远一点为好，总觉得没有安全感。对于陈宇的这般好似逃兵般的做派，杨业没有意见。他知道陈宇的情况，主要战力在魂仆，加上新加入的三头西族战将魂仆，陈宇加入战场的降级战力已经达到了21名之多，更不要说那悍不畏死的顶在最前方的两万多魂仆了，真的不能再要求什么了。关键一旦陈宇身亡，那这些魂仆也会立马魂飞魄散，那好不容易打出的优势立马就会失去。所以陈宇现在脱离战场才是最佳的选择。一路来到了距离战场万米外的区域，陈宇才勉强感觉自己的安全有所保障了。一边恢复着精力，一边共享视野，关注着战场内的状况。西族的战帅以一己之力拖住了陈宇这边十四头战将魂仆，哪怕悟空的攻击可以破他的防，却依旧是没有显露丝毫的败势。帅级战力恐怖如斯。不过，其他区域，杨业在三名西族战将魂仆的辅助下，轻松压制了对方的五名战将。看着样子，不需要太长时间，应该就能将对方击溃。等到了那个时候，就能去围攻西族的那个战帅了。只要是击败了西族战帅，基地市这边获胜就是时间问题。
，哪怕现在军团的战斗中，他们因为数量的原因处于劣势。尖端战力数量起来了之后，远比中下层战力的作用来得大，看来应该是拿下了。然而，陈宇这边刚松了口气，共享视野中看到的一幕却是让他神色一变。第四十一章，天下没有免费的午餐。卧槽，跑了！看着西族那个帅级强者急速远去，快速缩小的背影，陈宇顿时就感觉自己不乏了。眼看着杨业那边不需多久就能解决战斗，之后就可以加入到围攻的队伍内，磨死对方就只是时间问题。等到尖端战力完胜之后，就可以收割这一百多万的西族大军，彻底解决这次异族入侵的危机，甚至是肃清地窟战场内的西族。陈宇甚至都已经开始估算自己当前的精神状态能否吸取那个帅级强者的魂魄，谁想西族那个战帅级的强者见势不妙，竟是直接逃了。强者的尊严呢？果然实力越强，越是怕死。不多久，对方的身影就完全消失在了视线之内。主心骨不在了，西族大军随即开始四散奔逃。帅级强者咱留不住，将级肯定是要尽可能的将其全部留下来。陈宇吩咐手下不用理会其他的异族大军，着重围追堵截西族的那些各将级战力，争取将他们全部留下来。之前定的那个小目标，他可一直都没有忘记。现在只差九个将级战力，就能凑够三十个了。任务难度不算太大，最好是。能把西族的这些个战将都打个半死，等陈宇精力恢复过来之后再吸，全打死就浪费了。自己给自己增加了难度的情况下，最终只是活捉了五头西族战将，大部分都打死了。来时二十多名战将，最终只逃跑了三名。西族那边可谓是损失惨重。不过那西族战帅级强者逃走了，始终都是一个大麻烦。在地库战场内，帅级战力那是独一份的存在，也就只有陈宇能够靠群殴的方式战而胜之，其他人就算是城主杨业都明显不是对手。不过，按照杨业的说法，他现在的实力已经达到了帅级的临界点，随时都有可能突破。届时应该是能够跟对方打个五五开。地窟这边的空间通道肯定是无法通过帅级战力，不然西族不可能就过来一名帅级战力，极有可能对方来时是降级巅峰，不久前刚刚突破。这算是唯一合理的解释了。杨业等基地师的高层想到这里，都是出了一身的冷汗。还好将陈宇带了过来，不然他们这次肯定是要大败。不只是地窟，基地师甚至都有可能沦陷。还好有陈宇。还好陈宇是 S 级天赋，而且足够的强大。经此一战，尖端战力方面，基地士这边明显是优势了，但可用战力的数量，当前还是比不上对方。交战之初，西族一共集结了大概180万的军队，最终被留下了90多万，还剩下80多万逃走了。基地士这边50万战力，损失了将近5万。没有了坚固防御堡垒的护持，主动出击，面对数倍自己的敌人，虽说有着魂仆帮忙吸引了火力，依旧是损失惨重。不过战果斐然。之后只需要探明西族的动向，再攻一次，消灭西族的有生力量，并且将那个帅级强者干掉，就能一战而定胜负，彻底的解决地窟这边此次异族入侵的危机了。之后起码能给基地士再带来几年时间的安定跟和平，用以休养生息，积蓄力量。不过这是后话了，激战了许久，现在众人都是急需休息。本着不浪费的原则，陈宇来到了一名西族战将的尸体跟前，强忍着疲乏感，将其魂魄转化为了魂魄，之后又吸取了一千多的西族魂魄。弥补了一番自己普通魂仆的损失，便华丽的晕了过去。二十一名降级魂仆配合着两万余魂仆大军，将陈宇保护在了中间，不给任何人接近的机会。看到这一幕，周围的其他人哪会不知道他的意思？肯定是不会自讨没趣，也没那个能力对陈宇造成威胁，都是一心忙着自己的事情，有意识的远离了陈宇所在的区域。只不过目光时不时的都是会看过来，饱含着敬佩跟崇拜之色。觉醒天赋不到半年，就拥有了足以决定百万级别战争胜负的实力。如果不是亲眼所见、亲身感受，谁能相信陈宇竟是进步如此之快，实力竟是如此的强悍？这一战过后，所有人都是将陈宇深深的印刻在了自己的记忆之中。与此同时，距离漠北基地是五千多公里的空中，三道男性身影正在空中高速飞行。从上帝视角来看，三人此行的目的地正是漠北基地市方向。三人都是一副风尘仆仆的模样，眉宇间全都带着浓重的疲惫之色。距离漠北基地市还有几千公里，稍微歇一下吧。可别到了地方之后，因为体能的原因没能发挥出应有的战力，那就尴尬了。领头的那人提出了自己的建议：“行吧，以漠北基地士的实力，应该还能再抵挡一阵。”左侧那人点头表示同意。哪怕是以他们三人帅级的战力，几乎是马不停蹄的从京都基地士赶到了这边，期间还帮助沿途与异族交战的基地士作战，身心此刻都是非常的疲惫，急需休整一番。见两人都这么说了，剩下那人也就没有多说什么，停了下来。不无疑惑的开口，之前不是得到了情报
，漠北基地市周边的那几个基地市的一族似乎有着联合进军漠北的可能性，但沿途我们连一族的影子都没有看到，感觉有些不大对劲。情报吗？有真有假，不能全信。话说你这家伙实力进步有点快的呀，都已经快突破到帅级后期了吧？可以展望一下护国级了。看来一阶确实非常适合修炼提升，只能说是危险与机遇并存。在地心，我们有着可以交付后辈的同胞；在一阶，就只能靠自己，一个不慎就会生死魂灭。天下没有免费的午餐，想要有所收获，肯定就得有所付出。是啊，似乎是想到了什么，三人尽皆沉默了。原地补充能量，休息了三个多小时，将自身的状态恢复到了巅峰之后，三人再次腾空而起，朝着漠北基地市所在的方位快速飞去。而这个时候，陈宇已然是恢复了精神，苏醒了过来，马不停蹄的又吸取了两名西族战将的魂魄，将他们转化为了魂仆。至此，他将集战力的数量达到了24名之多。基地市这边战场已经清理完毕，异族当前的动向跟集结地也已经靠着侦察人员知晓。见陈宇已经醒过来之后，杨烨一声令下，四十余万军队继续出发，乘胜追击，不准备给西族喘息之机。这一次，他们的主要目标是击杀西族的帅级强者，其次则是消灭其在地窟战场内的有生力量。决心是要一战定乾坤。第四十二章，大材小用，注定离开。有飞行类的魂仆可真是方便，比自己非要省力多了，不用担心体能的问题。舔着脸站在白头鹰背部不下去了的杨烨，咧嘴一笑。实力到达降级之后，身体素质已然达到了一个极为可观的程度，精神力一般也不会太差，依托于一些特殊的技巧就能在空中飞行。但想要远距离飞行的话，降级实力还是远远不够，必须达到帅级战力才行。如果说降级实力及以下主要的衡量标准是力量的话，那到了帅级之后，就有着更为严格的考核跟衡量标准，不只是身体素质。精神力的强度、战斗技巧也都是在考量的范围内。在当前的龙国，降级战力只能算是中间力量，帅级才是真正的顶级战力、尖端力量。当然，如果具体到全国各个区域的话，就是另外的情况了。毕竟不是所有的基地市所镇守的地窟都像京都跟魔都那几个超大型基地市那般，一族的最高战力达到了护国级。就像漠北基地市之前遇到最强的敌人，也就只有降级中期的战力。所以，杨烨这个降级巅峰的战力才能成为基地市的城主，地位还非常的稳固。因为以他的实力，已经足够镇守漠北基地市了。只不过这一次情况明显是有所变化，西族那边竟是有帅级强者出现，打破了一直以来的认知跟平衡。可以预计的是，这次的危机度过之后，如果杨烨无法在短时间内突破帅级，那京都那边肯定是会派遣帅级强者过来镇守，甚至是直接取而代之成为城主。在这个时代，实力即是一切。如果杨烨能突破到帅级，那就没有什么问题了。此时，听到杨烨不无羡慕的话语，陈宇很想翻个白眼给对方看看，最终还是忍住了。城主，你可以尝试收服野外的飞行类凶兽，以你的实力，应该没什么难度。确实可以这么做，但没有必要，费时费力不说，畜生就是畜生，存在太多的不确定性。对比之下，还是你的魂谱好啊，百分百的忠诚，可以完全信任。杨烨越发的羡慕了。其实他现在非常好奇。陈宇是不是真的可以无限的将魂魄转化为魂仆？不过考虑到这事关个人隐私，天赋能力的具体状况如何，对天赋者而言非常的敏感，也就没有问出口。内心非常清楚，就算陈宇不能无限控魂，就现在所展现出的控魂数量，达到护国级也就只是时间的问题罢了，值得重点培养。想到这里，杨烨心中顿时发苦，因为他发现漠北基地市这边已经不能给陈宇提供与其实力相对应的帮助了。以陈宇现在比他这个城主都要来的强大的实力，真心是想要什么，完全可以自己去争取。因为天赋能力的缘故，本质上对资源的需求并没有其他天赋者那么的大。靠着转化魂仆时的反补，以及本身 S 级的天赋等级，陈宇的实力提升速度可以说是前所未有的快。反正就杨烨所知的那些个 S 级天赋的护国级强者，没人比陈宇更快。哪个不是用了数年，甚至是十余年的功夫，历经了无数的战斗，耗费了无法估计的资源，才达到了护国级？对比之下。陈宇的性价比真的太高了，可惜这么出色的战力，恐怕很快就不属于漠北基地市了。就算陈宇愿意留下来，京都那边也不会让这么一个强大的战力留在漠北。这明显就是大材小用，也拖累了陈宇的进步速度。从国家利益以及陈宇自身的发展来看，离开漠北基地市都是最佳的选择。杨烨表示无奈，不知道杨烨此刻内心有着这么多的小心思。陈宇现在只想尽快将西族击退。所以，直接将视野切换到了深入地窟战场内，用以侦查的飞行类魂仆之上，查看着周围的状况。之前基地是侦查到的西族大部队所在的区域，现在已经完全看不到西族的身影，数十万的西族就这么消失了，还找不到踪影，简直不可思议。
。得到了这一信息的陈宇，直接派出飞行类魂仆四处探寻。然而，地窟战场的大小出乎了他的预料，这特美太大了，找了几个小时都没有找到西族的踪影。倒是他将集魂仆的数量又增加了一名，还有两头被打得半死的西族战将被魂仆带着，等陈宇精神力恢复之后，再进行吸魂转化。等于说，他现在已经拥有了27头降级魂仆，再次遇到西族的战帅，直接27对一，就不相信赢不了。但那也得等找到了对方才行。你们是西族，又不是老鼠，怎么躲得这么隐蔽？心想间，陈宇继续探寻着。见陈宇不准备跟自己聊什么，而是在闭目养神，神色难掩疲惫。杨烨没有打搅，安静的护持在了一旁，目光则是不断看向底下的大部队。最终决战之后，这四十余万的天赋者大军，不知道还能剩下多少。漠北基地市的资源比较匮乏，最多就只能供养千万人，再多就会出现资源危机，天赋者资源供给也会出现问题。跟龙国那些个身处资源丰富地带、人口动辄达到数千万的基地市无法相比。一旦这次的战斗依旧是损失惨重，想要恢复过来，需要的时间可是不短。对于异族危机越发严重的当下，无疑是非常的致命。杨烨内心很是不安，却知道自己不得不这么做，不然这次的危机可能都无法度过。等到陈宇离开之后。就只能寄期望于京都那边能够派遣强者过来镇守。光凭他一人，已经越来越力不从心了。难得出现了一个超级天才，却注定是要送出去，太难了。就当陈宇他们寻找着西族大军，准备一战定乾坤之时，地窟战场外，从京都远道而来的三大帅级强者已然是到达。表明了身份之后，得知陈宇他们竟是主动出击，还取得了胜利，正率领大军寻找西族残存的部队，准备将其消灭之后，一个个都是面露惊讶之色。尤其是得知西族拥有一名帅级战力，陈宇掌控着二十余名降级战力的状况之后，都是一脸的不相信，但内心却又知道这种事情，漠北基地市这边肯定是不会说谎，因为没有必要，他们都已经到这边了，谎言一戳即破。想着已经进入到了最终决战阶段，但外围极有可能会遭受到一族联军的攻击，留下了一人镇守外围，其余两大帅级强者进入到了地窟战场，准备前来会合。同时，内心对于陈宇那是无比的好奇。觉醒时间不到半年，综合战力直逼帅级，哪怕是 S 级天赋也太夸张了。耳听为虚，眼见为实，他们觉得自己必须得亲自接触一下陈宇。就在两人刚刚进入地窟战场的那一刻，分出去百余头飞行类魂仆用作侦察的陈宇，终于是找到了西族大部队的踪迹。一番寻找之后，终于是找到了这帮藏头露尾的家伙。映入眼帘的一幕，却是让他不禁为之一愣。第四十三章，空间通道线决战开启，那是什么东西？只见在群山环绕的中间平原地带，数十近百万的西族大军围绕着一扇高约百米、宽约千米、散发着好似要将人的灵魂都吸入其中的黑色光芒的光门，场面看着甚是壮观。不等陈宇继续观察，似乎是察觉到了魂仆的注视，西族大军内突然激射出了一支散发着异样光明的利剑，都不给反应的空间，转瞬就来到了跟前，将魂仆直接击落地面。紧接着，就有数道西族战将的身影出现在了实线之内，一通攻击之下，魂仆直接魂飞魄散。陈宇失去了视野，脸色不是很好看。等着吧，到时候全把你们打死，转化为我的魂仆。心想间，陈宇睁开了双眼，看向了身旁的杨烨，将刚才的所见对其进阶道出：“共享视野吗？很实用的一项能力。”赞叹间，杨烨神色逐渐变得认真。你见到的那扇光门，应该就是地窟战场内的空间通道，直接连通着西族所在的世界。他们看来是准备死守了。空间通道，本就有所猜测的陈宇并未感到惊讶，随即不无好奇的询问。既然西族能通过空间通道到地心，那我们能通过空间通道去往西族的世界吗？自然是可以的，但同样是有着限制，那就是实力不能超过降级。至少现在是这样的。以后随着空间通道不断的加固，应该是会提高通过的实力等级。杨烨解释道：“从地窟出现到现在，已经过去了将近百年的时间。前辈们自然也是想过集中力量反攻一族，占领对方的世界，将资源带到地心。想法非常的不错，但实施起来的难度却是极其之大。”因为异族的实力要远比他们现在看到的来的强大，对方受制于地库空间通道的强度不足，无法将顶尖战力输送过来，总体输送的数量也是有着不小的限制，这才给了地心喘息之机。地心这边的顶尖战力去往异族所在的世界，不考虑实力的问题，一旦显露身形，立马就会陷入孤立无援的境地，面对的是数以千万、亿甚至是数十亿的异族，以地心当前的家底，显然不是对手。几次下来都是损失惨重，还没有太大的收获。妥妥的入不敷出，也就没有了继续前往探查的想法，转而专心的进入到了防御状态。不过最近几年这一状况似乎是有所转机，但以杨烨当前的地位，并不具备知晓具体内容的资格。回归当下，现在
，既然已经知道了西族大部队的所在地，更是找到了这处地窟战场的空间通道所处的位置，肯定是要想办法将其控制起来。都不用多想，西族肯定是不会轻易离开空间通道。一旦被漠北基地势将空间通道周围都控制起来，那对于一心想要入侵地心的西族而言，影响将会无比之大。可以预计的是，西族绝对是会死守空间通道。接下来，随着时间的推移。对方将会不断的从己方世界输送战力过来，所以时间不等人，越是等待，陈宇他们的胜算就越低。没有继续多聊，从陈宇这边得到了空间通道跟西族大部队具体的方位之后，杨烨直接跳了下去，跟底下的大部队回合，开始进军决战之地。刚才因为不知道西族具体位置的缘故，大部队的行进速度不算快，现在知晓了方向，行进速度立马就加快了数倍。以天赋者出色的身体素质，只是急行军两个小时，不会有体能方面的问题。处于群山之中，易守难攻。看来这次我多半还是要充当先锋。知晓这一状况的陈宇，觉得自己必须得继续增加自己的尖端力量才行。当即就让魂仆将仅剩的那头西族战将送了过来，轻松锤死之后，花费了一番功夫，将对方转化为了魂仆。这段时间，因为一直都是在没有完全恢复的情况下，就持续吸魂，所以陈宇的精神状态一直都是处于极度疲乏的状态。一开始还感觉非常难受，时间一长也就习惯了。人都已经妈了，不过收获那是相当之大。现在他手下的降级战力已经达到了27头之多，已经是不惧一般的帅级强者了。自身的实力虽说依旧还是处于降级，但综合魂仆的战力，他妥妥的达到了帅级。这份战力在接下来的大战中，自保应该是没有什么问题。而且他一般都是身处远处指挥观战，不会自己加入战场。只要不被刻意的针对，己方又不出现防守漏洞，安全方面应该是不会出现问题。大战即将开打。陈宇没有再去纠结其他，专心的恢复着精力。两个小时的路程，他们一共花了三个小时才到达。期间休息了一个小时，为的就是以最佳的状态去面对即将开始的大战。西族那边明显是有所准备，双方隔着群山对峙着。能够进入其中的，除非是飞过去，不然就只有一条大概二十米宽的山路，一次性无法将战力全部投入其中，进攻的难度那是相当的大。明白这点的陈宇没有推脱跟犹豫，只留下了三头降级魂仆守护在了自己的身边。其他全部都派了出去，充当先锋，好似是要顶着对方的箭雨攻入到了敌阵之内。这让西族全都是严阵以待的，准备发动远程进攻。如此状况下，从地下摸到了群山中央地带的五千魂仆，在石头降级魂仆的带领下，率先发难，突然袭击，打乱了西族远程部队的阵容。空中魂仆大军适时快速出击，十三头降级魂仆跟前来助战的杨烨一起，朝着西族那个帅级强者快速接近。双方很快就站到了一起。群山外，四十余万天赋者大军也是直接进军，决战已然开启。第四十四章，定向狂化，拿下了。两万多魂仆面对超过了自己几十倍数量的敌人，丝毫不惧，没有一丁点的迟疑，在十名降级战力魂仆的带领下，不断的冲击着西族的战阵，仿佛是一把锋利的尖刀，直刺入了西族的复兴地带，阻挡在前的一切都被直接穿刺。尤其是西族那些处于后排的远程部队，全都受到了重点照顾。使得其无法发动远距离的进攻，阻延基地是大部队的突进。因为这一支魂仆军队的出色发挥，西族的整体战阵已然不再严整，明显是变得紊乱。十分战力恐怕也就只能发挥出七成。同一时间，守住了平原入口位置的西族部队已经与基地式的先头部队碰撞到了一起，砍杀声不断，互相间都是有所伤亡。僵持了没多久，看似军事的局面就被打破。在五大将级天赋者的带领下。基地市这边等于说是拥有了无把无坚不摧的利刃，优势非常明显，很快就打得西族节节败退。经过了之前的大战，西族降级战力的数量骤降到了五头，而漠北这边降级战力数量多达33名，尖端战力的数量差距非常明显。哪怕中下层战力的数量，漠北基地市这边处于劣势，局势对于漠北这边明显还是要更加有利。事实再次证明，尖端战力对于战局的决定作用要比中下层的战力更加之大。陈宇也是更加坚定了自己要在保证质量的情况下，再去寻求数量的策略方针。纵观整片战场现在的状况，在西族那名帅级战力被围攻，无法抽身支援战场，更是无法靠近陈宇的情况下，漠北基地是取胜就只是时间问题了。当前唯一的变数就是西族会通过空间通道内输送多少战力过来，又会不会有尖端战力前来。对此，陈宇没有什么办法，只能是想尽办法，尽可能快的结束战斗，而后在空间通道处布置防御工事。简称虐拳，还好过来得及时，不然这场仗恐怕就不好打了。通过视野共享，看着正不断输送西族军队过来的空间通道，陈宇庆幸非常，但并未放松警惕，有意识的远离了那名西族战帅。
，当前战场内也就只有对方能够对他产生较大的威胁。就算不依靠魂仆，光是凭借他自己的力量，那些西族战将对他也造成不了太大的威胁。毕竟他可不只是身体素质超人，精神属性甚至还要比身体更加的强悍。除了战斗经验欠缺之外，当前没有明显的短板，携带的装备又是非常的精良。寻常降级实力者肯定不是陈宇的对手，更何况他身边还有三大将集魂仆护持，安全性有着极大的保障。没有着急进入战场吸魂，陈宇还在等待着时机，至少要等到对手的尖端战力被制服之后，再去考虑吸魂的问题。以我现在的精神力状况，肯定是无法完成对率级实力者魂魄的吸取跟转化，所以还是得休息恢复一番才行。之前的大战中，陈宇就已经在期待着率级战力的魂仆了，这次对方看这样子，应该是不会跑。只要将其磨死，他的帅级魂仆就有着落了。当然，前提是他有能力完成魂魄的吸取。降级跟帅级的实力差距实在太过巨大，没有亲身尝试过的情况下，陈宇也不敢确定自己能不能成功。战场内大战继续进行着，双方已经完全纠缠到了一起。中下层实力的军团作战中，因为有着尖端战力的带领，基地是这边哪怕数量上明显处于劣势，但还是打出了一定的优势。当前所有部队都已经进入到了群山中间的平原地带。军团阵容得以展开，可以将自身的战力完全发挥出来，算是个好消息。西族剩下的五名战将遭受到了十大将集魂仆的围攻，一对一都不是对手，更别说是一对二了，直接就是被疯狂压制，眼看着就坚持不了太长时间。关键战场处于群山中，只有一条出路，现在已经被陈宇他们把控，除非是飞越高山，不然就只能选择突围。陈宇特意留了一头将集魂仆守在了出口处，以防对方逃离。打的就是针对，很明显，西族不会飞。所以，除了死战，他们找不到其他活命的办法。这倒是在一定程度上增强了西族的战力，给漠北的军团造成了不小的威胁。看着不断的有同胞丧命，或是因伤失去战斗能力，杨业既气愤又焦急，攻势显得越发的凶猛。一心是想着尽快将西族的这名帅级战力干掉，而后去支援大部队，尽量的减少损失。一旦损失过大，想要恢复过来，以漠北基地势的状况，需要的时间将会非常之长。在一族入侵频率越发之高的当下。这点无疑是非常致命，而随着杨业开始搏命般的狂攻，周围的战将魂仆也是加强了攻势，早就变身为巨猿的悟空再次发动了狂化能力，当然是定向的狂化，其波及的范围较小，对精力的花费也是更加之大，只能是在小范围内给较少数目的友军使用。大军团的话，本着保证精力跟提高 buff 效率的原则，还是使用无定向的狂化来的有效合理一些。当前这种小范围内友军数量又不多的情况下。定向狂化无疑是首选。面对着狂化后攻势越发凶猛的魂仆，以及全力以赴、不管不顾进攻的杨业，被围攻的西族战帅明显是力有不逮，身上的伤口开始增加，攻势不断减弱。按照现在的对决状态，恐怕用不了一个小时，这名战帅就会落败。陈宇明显是不准备等待这么长时间，又从战场内抽调了五名降级魂仆，加入到了战局之内，使得西族的战帅强者只能是被动的防御，已然是无法反击。察觉到这一状况。周围的西族战士都是交集非常，但却是帮不上任何的忙。实力不足的他们，连战局都加入不进去，战斗的余波都足以让他们受伤。然而，就当陈宇认为这场决战已经拿下了的时候，空间通道内却是蓦然冲出来一名体型庞大的西族战士，迅速觉察到了场内的战局状况，准备支援自家战帅强者。起身后，还跟着数千装备精良的西族战士，真麻烦。陈宇皱了皱眉，不允许对方过去搅局。刚准备分配将集魂仆过去阻挡，陈宇清晰地感觉到了两股强悍的气势从右后方出现，正急速接近着自己这边，赶忙看了过去。只见两道人影从远处天际以惊人的速度飞了过来，没有理会他，直接加入到了战场之内。第四十五章，这特么是人话吗？自己人？看着从自己头顶上空急速飞过，对西族发动了犀利攻势的二人，陈宇眯了眯眼睛，对方的作战方式让他很是好奇。浑身笼罩着银白色，宛如铠甲一般的气流，防御力惊人。西族的进攻落到上面，起不了一丁点的波澜，对他们没有丝毫的损伤。而他们每一次的出手，都会带起剧烈的气流波动，大片西族战士随之被击杀，或是击飞出去，重重的砸在了地面之上，失去了战斗能力。这应该不是天赋能力吧？与其说这是天赋能力，陈宇更加倾向于对方拥有战绩，仿佛是为了印证他的这一猜测。随后两人都是大喝一声，发动了自己的天赋能力。其中一人的速度提升了好几倍，以陈宇的眼力跟感知力，竟是只能看到残影。如果跟对方战斗，恐怕他都反应不过来，就会被直接击杀。这让陈宇感觉很是不舒服。还是不够强啊！漠北基地是太小了，最强者也没有达到帅级
，使得陈宇的眼界也是比较的狭隘。这算是给了他一定的警示，不能膨胀。这个世界上强者非常之多，以他现在的实力，面对真正的强者时，恐怕会被直接秒杀。不能浪，得继续苟着发育才行。另一人则是拔出了战刀，每一次的挥舞，竟是产生了肉眼可见的刀气一般的斩击。数十米长的斩击，散发着无比凌厉的气息。相隔甚远，陈宇都感觉自己的皮肤好像是要被划破一般。厉害，陈宇赞叹。发动了天赋能力的两人都是战力大增，本身还拥有特殊战技的加成，死在他们两个手中的一族，顷刻间就已经快要过万，太快，太强了。随着他们两人的加入，基地市这边获胜的进度无疑是加快了不少。毫无疑问，两人的实力肯定都不止降级，身份也就呼之欲出了，多半就是京都那边派遣而来支援的强者。察觉到战局的变化。西族那边依旧还在负隅顽抗的帅级强者，可谓是肝胆俱裂，心中已然是生出了退意。同样是察觉到了来人状况的杨叶，脸上明显露出了喜意。来的可真是时候，这下真的稳了。信心大增的杨叶，自然是不可能让西族的帅级战力再次逃脱，始终都是在奋力纠缠着。不多时，京都那边过来增援的二人，也是察觉到了杨叶这边的状况。以他们的眼力，哪会看不出？除了杨叶之外，其他的降级战力都不是活物。结合着之前得到的情报。直接就联系到了陈宇的身上，但现在明显不是关注这些的时候。两人不再虐菜，腾空飞起，朝着西族战帅所在的方位急速接近。见状，陈宇远程吩咐自己的魂仆脱离战场，转而去支援己方的大部队，减少损失。有着两名帅级战力，加上杨叶这个准帅级，等于就是两个半打人家一个，就不可能输。杨叶，我劝你礼貌。接下来的战局就比较的明朗了。西族的那名战帅本就是刚突破没多久，面对两大资深帅级战力的围攻。以及杨叶这个准帅级的拖后腿，最终超出预期的，坚持了不到五分钟，就被直接打的失去了战斗能力。如果不是杨叶关键时刻提醒，恐怕直接就被京都过来的两大帅级强者打死了。看到了这一幕，陈宇对杨叶的好感大增。这人能出啊，还知道帮他留人头。尖端战力被击败，其余的小虾米的溃败，也就只是时间问题罢了。本身还处于群山环绕的中央平原，逃都逃不掉。最终用了两个小时的时间。百万西族大军全部被击杀，或是失去战斗能力。陈宇又新增了两大将及魂仆，现在一共拥有29名将级战力。如果不是精神实在太过疲乏，他肯定是要想办法凑个整。不过一想到还有一个帅级战力等待他去灵性，心情立马就明朗了许多。正坐在利齿向背部恢复精神的陈宇，耳畔突然传来了一阵话语声：“你就是陈宇吧？”如果不是反应够快，及时的制止了周围的将级魂仆，恐怕他们此刻已经对来人发动了进攻。转过头。对于眼前这个突然出现在自己身边的男人，陈宇眼神中闪过了一抹慎重之色。他完全没有察觉到对方的到来，点了点头：“我是你很厉害，哈哈，我也就一般般。按照你的提升速度，恐怕用不了多久就能超越我了。”刘金不无欣赏跟惊异的打量着陈宇。刚才从杨叶那边，他基本得知了陈宇当前的实力状态：近三万的魂仆，降级战力达到了29名，校级战力过千，其余魂仆最低都有兵级战力。哪怕是拥有帅级中等实力的他，都是感到极其棘手。一个不慎面对如此多的敌人，极有可能翻车。如果不是实施斩首战术，就非常的难办。那就见你吉言了。随即想到了方才战场中两人的那种奇特的招式，陈宇不无好奇的问：“刚才你们身上的铠甲，应该不是天赋能力吧？你观察的很仔细，那确实不是我的天赋能力，那是战绩。”刘金笑语，但并未细说，只是不无神秘的一笑。以你的潜力跟实力。等到了京都基地市之后，应该很快就能接触到这些东西。我可以拒绝吗？陈宇这没来由的话语，让刘金整个人都为之一愣，不确定的询问：“你拒绝，不行吗？”陈宇皱了皱眉，虽说以他现在的实力层次跟需求，漠北基地市这边已经无法给他太大的支持，但这里胜在安全。光是降级战力，陈宇觉得还不够他出去浪。护国级的话，时间拖得太长了，那只能是退而求其次，达到帅级战力再出山吧。没毛病。可以是可以，但你应该知道的，留在漠北这边，你实力进步的速度会越来越慢。以你的天赋跟能力，只有去往京都这等顶级平台，才能继续保持足够快的进步速度。以陈宇当前所展现出的战力跟潜力，护国级有望。刘金可不想这么一个护国级的种子在漠北这种地方沉沦。陈宇应该去往更高的舞台。我觉醒天赋还没半年，就已经达到了降级。说实话，进步速度有点太快了，但我也控制不住。平时都没怎么修炼，就成这样了。我感觉自己并无法将当前百分百的实力都发挥出来，所以想着在漠北基地市再沉淀一下，京都基地市暂时就不过去了。找了个自认为还算合理的解释，陈宇胡诌着，听得刘金嘴角忍不住就抽搐了好几下，好想打人啊！
，什么觉都没怎么修炼就降级了，这特么是人话吗？不对，漠然反应了过来，刘金满是不可置信的看着陈宇，你降级了？第四十六章十八岁的降级，龙国新生一代最强，拥有降级实力的魂仆，跟自身的实力达到降级可是两个概念。按照刘金对控魂这项 S 级天赋能力的估计，陈宇应该是天生精神力非常强大。使得他的养魂空间远超龙国历史上的那两位控魂能力天赋者，算是天赋异禀，所以陈宇才能拥有这么多的魂仆。按照这一思路，陈宇强的是他的魂仆，自身应该并不强，最多也就校级的程度，在战场内也就是高级一点的炮灰。谁想陈宇现在竟然已经达到了降级，觉醒天赋不到半年的时间，不严格来算，连五个月都没到。这家伙现在还不到十九岁，自身就已经拥有降级战力了。还有着三万的魂仆，其中包含了二十九名降级的。越想越感觉不可思议。如果不是亲眼见识过陈宇的实力，谁要是敢跟刘金这么说，他绝对是会嗤之以鼻，吹牛也要有点常识啊。但事实摆在了面前，陈宇就是这么的强。刘金此刻看向陈宇的目光，已然不再是惊讶跟欣赏了，妥妥的就是在看一个变态。哪怕是在天才妖孽云集、不乏 S 级天赋者的京都基地市，也没有听说谁能比陈宇更加强大，能比陈宇进步速度更快。综合战力更是不可同日而语，毕竟陈宇可不是一个人在战斗，他是一人成军，甚至可以说陈宇就是当前龙国新生一代的最强者，没有之一。有问题吗？陈宇神色平静，疑惑地看着对方，这让刘金很是无语。他真的很想立马向陈宇普及一下十八岁的降级战力是什么概念，但看着陈宇此刻淡定的神情，最终还是忍住没有开口。实在是陈宇太变态了，他如果再去夸赞的话，陈宇多半是会骄傲，这不利于他以后的发展。好吧。其实主要原因还是看不惯陈宇这么淡定，这让他有种自己这么多年都活到了狗身上的感觉。没什么问题，你这种实力等级在漠北这边可能算是顶尖，但在京都基地市并算不上什么，比你强的人比比皆是。继续努力吧，少年。刘金强装着镇定，点了点头。陈宇表示知道，脸上露出了恍然之色。果然如此，那我就在漠北这边再待一段时间吧，好好的沉淀一下自己，再提升一下实力，争取半年内达到帅级。到了那个时候，应该才算是有了点自保的能力。呃，张了张嘴，刘金最终还是没有反驳。你的这种想法很好。说完，不等陈宇回应，转身就快速走开了。实在是不想再被打击。半年帅级，那就是十九岁的帅级。以陈宇的进步速度，真的有可能办到。刘金被打击的，已经开始怀疑人生了，甚至有点想打人。但身处那么多降级魂仆的包围下，他真不一定能打赢，就很难受。这小子太阴险了。竟然将魂仆都隐藏在自己身边的地下，刘金心想，以他的感知力，哪会不知道自己刚才差点被攻击？那好似要将他整个人碾碎的杀气，可是怎么都无法隐藏，内心则是思索起了自己来到漠北基地市的第二个任务，也就是将陈宇安全的带到京都基地市。他发现京都那边对于陈宇的信息严重滞后，校级跟降级可完全不在一个实力层面。同时，他心中倍感犹豫，到底要不要将陈宇带到京都基地市？这小子太变态了，去了可能会将京都那边的所有天才都打击的怀疑人生，尤其是那些个平时傲的不行的 S 级天赋者，同样都是 S 级，他们还在位级徘徊，顶尖的几个在诸多资源的供养下，也才刚到校级，陈宇却已经达到了降级，差距太大。算了，我想这么多干嘛？陈宇的事情已经超出了我能处理的范围，接下来就看他自己怎么选择吧。反正就算没有我的护佑，他也能安全的到达京都基地市。想到这里，刘金顿时就感觉轻松了许多。见对方逃也似的离开了自己这边，陈宇感觉有点莫名其妙，倒也不在意，继续恢复着精力。反正西族的那个帅级强者一时半会也死不掉，他准备先将剩下的那两头被打得半死的西族战将给吸了。当然，以他现在的精力状态，显然是不足以办到这点，所以还是先恢复吧。半天过后，将集魂仆数量加二，习惯性的抬手揉了揉自己的眉心。陈宇脸上难掩疲惫之色，一直都是在高强度的吸魂，他现在只想好好的睡一觉。看了圈周围还在打扫着战场，以及在空间通道周围布置着简易防御工事的众人，没有加入其中，留下了十头降级魂仆以及一万魂仆帮忙守备之后，陈宇进入到了刚搭建没多久的营帐内，倒头就睡。等到他醒来之时，时间已经到了第二天的中午。一觉下来，整个人再次恢复到了久违的巅峰状态。不知道以我现在的精神力强度，能不能吸取帅级实力层次的魂魄？想做就做，没有多想，陈宇直接走出了营帐，只见杨叶迎面走了过来。好巧啊！陈宇笑了笑，杨叶嘴角抽了抽。他可是在这边等了好一会了，但嘴上还是笑着应和了一句：“是啊，好巧。”随即想到了昨天刘金对他说的话语，不无期待的再次开口。
，听说你不准备去京都基地市？谁说的？我肯定会去京都。”见杨叶神色明显为之一变，露出了失望的神色。陈宇画风立马一转：“但不是现在，你小子存心拿我开涮是吧？”杨叶反应了过来，陈宇笑道：“这不是看你神色太严肃，帮你调节一下情绪吗？那我是不是还得谢谢你？不用客气。”如果换作是基地室内的其他行人，敢这么跟自己说话，杨烨绝对是会让对方知道什么叫做城主的威严。但对方是陈宇的话就不一样了，哪怕陈宇才十八周岁，但杨烨已然是将他摆放在了跟自己同等的位置。这与年龄没有关系，单纯的就是看实力。这就是个看实力的世界。如果不是自己女儿实力太菜，配不上陈宇，他都想牵线让两人接触一下了。杨玉静，你准备去吸纳头帅级的西族？杨烨询问。没错。睡了一天，精神状态终于是完全恢复了。我想去试试。没有隐瞒，陈宇如实的道出了自己的意图，话语间还从裤裆内掏出了能量药剂，一饮而尽。一天没吃东西了，看着周围的样子，应该是没有工作餐提供，那就只能喝能量药剂了。味道不行，但很顶饱。那一起吧。说着，杨烨也是掏出了能量药剂，喝了一瓶，吧唧了一下嘴，显然是不满意其味道。陈宇自然是不会拒绝。两人很快就到达了西族战帅关押的地方。刘金守在了这边，见两人过来，刚准备招呼，伴随着一阵刺耳的破空声，一道人影从远处直飞了过来。循声看去，陈宇发现是之前那名跟刘金一起过来的帅级强者。几个呼吸间，来人就来到了跟前，神情无比严肃：“出事了！”第四十七章，声东击西，地哭沦陷。异族联军过来了吗？杨烨率先开口询问。来人摇了摇头：“没来这边，我们都被骗了。”异族联军的目标不是漠北，而是清河基地市。不给杨烨跟刘金插话的机会，来人继续道：“清河那边刚刚传来了消息，除了外部的百万异族联军，地库战场内的异族军队数量也是达到了两百多万，还出现了总数不详的帅级战力。他们那边的地库已经沦陷。”“什么？地库沦陷了？”刘金脸色前所未有的严肃。“事情大条了呀！”来人点了点头。虽然非常不愿意看到这种局面，但清河基地市那边的地库确实已经沦陷，但他们保留了有生力量。现在已经龟缩到了基地室内进行防御，周围已经先行过去支援了。既然漠北这边的危机已经解除，我们也直接过去吧。行，现在可没有犹豫跟多想的时间，每一秒都非常的珍贵，都可能会影响到局势。刘金立马转过头，看向了杨烨跟陈宇这边。我们先行过去，你们处理完这边的事务之后，如果有余力，请务必过来支援。这个自然。杨烨点了点头。龙国各基地室都是唇齿相依，有能力的话，他们肯定是要予以支援。不只是救同胞，也是在救自己。见刘金的眼神定格在了自己的身上，这种大是大非、事关重大的事情上，陈宇可不会退缩，也是点了下头。我也是龙国人，自然是不会见死不救。嗯，对于陈宇的态度，刘金很是满意。相比于杨烨，他还是更加希望陈宇能够前往清河基地市支援，因为陈宇在战场中能够发挥的作用要比杨烨更加之大，手中的降级战力也足够多。如果接下来成功吸取了西族这名帅级强者的魂符，那陈宇就将拥有帅级战力的魂符。虽说只是出入帅级，但也是帅级的实力层次比降级强了不少，对接下来的战局将会起到不小的影响。得到了想要的答复，没有继续多待，刘金他们很快离开，赶往了清河基地市。这次异族明显是有备而来，真的没想到一向都是直来直去的他们，这次竟然玩起了声东击西的战术。如果无法将清河基地市的地库的掌控权夺回来，那事情可就麻烦了。杨烨感觉压力山大，清河基地市扼守要道，将漠北、素河、北山三大基地市通往中部跟东部的道路完全隔绝。如果无法将其收归掌控，任由异族在清河站稳脚跟，那三大基地市几乎就沦为了异族的盘中餐。对于龙国，对于地心，这都将会产生毁灭性的影响。在护国级强者都需要镇守要地，不能轻易调动，无法抽身过来。京都等大型基地市只能派遣帅级战力过来，异族那边又出现了帅级战力的情况下。局势对龙国这边非常的不利，真是麻烦，这才消停了一天，就又出幺蛾子了。感叹间，陈宇走到了那头奄奄一息的西族战帅的面前，换出了魂符，直接进攻。不多时，就将本就只剩下一口气的对方打死。深吸了一口气后，不理会身后一脸好奇神情的杨烨，也不避讳什么，直接发动了天赋能力。顷刻间，脑海中仿佛是被人投入了一颗炮弹一般，直接炸裂开来。头疼欲裂的陈宇止不住的后退了一步，身形摇晃。好似是要倒地，但还是勉强稳住的重心，摆手示意杨烨不用过来，并没有停下吸魂的动作。既然没有直接晕厥过去，那就说明有戏。唇亡齿寒，接下来他肯定是要去支援清河基地市。如果能够获得一名帅级实力的魂符，
，那他的自保能力将会得到巨大提升。所以，他肯定是要尽全力去尝试着将对方的魂魄转化了魂仆。相比于校级跟将级，将级与帅级之间的差距无疑是要更加之大。陈宇感受到了前所未有的压迫力，仅是几秒钟，陈宇就已然浑身被汗水浸透，感觉灵魂都快要裂开了一般。这是他自觉醒天赋以来第一次产生了自己要生生吸死了的感觉。看得身后几步外的杨烨不禁面露担忧之色，无数次想要上前阻止。如果陈宇因此重伤，甚至是直接被反噬身死，对于漠北基地市、对于龙国、对于人类，都将会是巨大的损失。由不得他不在意。但蓦然从地下涌现出来的降级魂仆，没有给他继续接近的机会。杨烨有理由相信，自己如果再接近陈宇一步，可能立马就会遭受攻击。此时此刻，陈宇可没空去理会杨烨那边的状况。随着吸魂的继续，他脑海中竟是出现了这名西族帅级强者的身影，正在不断的对自己怒吼、咒骂、诅咒着。无视了这一切，陈宇牙关紧咬出血，面色狰狞，但依旧坚定意志，强忍着那好似灵魂在被撕扯的疼痛感，没有停下施展能力。看得身后的杨烨都是面露敬佩之色，内心倍感恍然。如此强悍的意志力，也难怪陈宇的实力可以进步的如此之快了。越级吸魂啊！困难越大，翻越过去之后，其收获也就越发之大。就当陈宇正在硬吸帅级魂魄之时，刘金跟另一名帅级实力者赵飞已然是离开了漠北这边的地窟战场，手中有着最新款的特制定位仪器，没有迷失方向，朝着清河基地市所在的方位全速前进。哪怕是如此，两人还是花费了足足一天半的时间才达到了目的地。看着已然陷入到了苦战之中，提前过来支援的周围，一人独斗一族的四名帅级强者被打得节节败退。不少异族更是已经攻到了清河基地市的城墙之上，战局无比惨烈。清河基地市处于明显劣势，随时可能崩盘。没有继续观望，两人很快就加入到了战局之中。两大帅级战力的加入，使得战局出现了一定的扭转。刘金拥有帅级后期的战力，一人独斗一族三大帅级战力而不败。赵飞也是拖住了一名异族帅级强者，身上挂彩了的周伟犹豫了一下后，准备跟赵飞先行解决掉异族的那名落单的帅级强者。但对方没有给他这个机会，竟是直接脱离了战局。另外的三名异族战帅也是一样，两百多万的异族大军没有继续攻城，缓缓朝着地窟战场所在的方位撤退。异族退了，我们守住了。城墙上的众人都是一副灾后重生的庆幸模样。刚才他们其实都已经绝望了，谁想刘金他们竟然来得如此及时？身处空中，注视着在四大帅级强者的断后下缓缓退去的异族大军，刘金三人却都是面色难看。他们知道。异族只是暂时撤退，收缩力量防御地窟，进一步的积蓄力量，无法收复地窟，对他们而言就是失败。但光凭他们三个以及清河基地市的力量，显然是不足以办到这点。现在向京都基地市求援的话，明显是不现实。磁场大变，联络器无法使用，当前也没有能够如此远距离联系的仪器，路途遥远。等信使到了，这边可能都已经全部沦陷。想到这里，刘金神色越发的不好看，脑海中却是不禁浮现出了陈宇的形象。如果再增加一名帅级以及几十名降级战力，我们胜算应该能大很多。就是不知道那个变态小子成功了没有。第四十八章以战养神，七万魂仆。不知不觉间，五天的时间悄然流逝。漠北地窟战场内空间通道周边的防御堡垒已然是建立完毕，给人以极大的安全感，再也不怕西族突然输送军队过来了。城主杨烨亲自带领基地市五大降级战力以及二十万天赋者部队常驻此处，以防西族的入侵。相比于之前分布极广的十多处防御堡垒，现在需要防备的区域无疑是缩小了许多，不用再分散力量，只需要集中军力在空间通道处抵御敌方进攻就可以了。防御的难度降低了许多。不过为了以防万一，这段时间陈宇派出了飞行类的魂仆，基地市也是将诸多感知跟视力加强类别的天赋能力者派了出去，将整座地库战场都仔细的侦查了一遍，发现确实是没有第二条空间通道存在，他们也就可以专心的在这边布防镇守了。既然陈宇还有能力派遣飞行类魂仆出去侦查，自然说明他成功的将那西族战帅的魂魄降服。过程那是相当的艰难，毕竟是跨大境界吸魂，历经了将近一个多小时的极限拉扯、对抗跟消耗，终于是将西族那名为伊恩的帅级战力的魂魄从其尸体内吸取出来，转化为了魂仆。陈宇差点直接累晕过去，一连休息了两天两夜才缓过来，收获自然是非常之大。不只是获得了一名强大的帅级战力，在魂体的加成下。伊恩的实力起码提升了五成，受其魂魄的反哺，陈宇的精神力提升那是相当的明显，距离帅级又跨进了一大步，身体素质方面的提升却不算太大。达到降级之后，陈宇明显可以感觉到魂魄的反哺对于他身体的加成越发之小了，倒是精神力方面的提升依旧非常的可观。
，不想自己太偏科，陈宇只能是每天花费时间去修炼龙国统一的第十七套呼吸法，吸收空气中游离的能量，增强自身的体魄。至于精神力方面的修炼，因为功法的效率并不算高，修炼时还会消耗自身的精神力，直接就影响到了陈宇吸魂转化魂魄的计划。所以，那被杨业郑重其事的给予他的精神功法，直接被束之高阁，就练过一次。自从开始大量吸魂，增加精神力之后，就没再练过了，因为没有必要。吸魂提升的精神力可要比修炼多得多，也快得多。陈宇表示自己又不是傻子，干嘛去做吃力不讨好的事情？咱直接就是不练，以战养神，没毛病。而随着自身精神力强度的不断提升，陈宇现在如果不是吸取降级及降级以上的魂魄，或是大量的大几千吸取效级战力的魂魄，每天都能吸取并转化一万多的魂魄，这个数量无疑是非常的可观。除去休息恢复的两天、三天的时间，陈宇从那些失去了战斗能力但又没有死去的西族那边收获了大概四万五的魂仆，加上之前自己拥有的两万五千，战死了几千魂仆。现在他直接凑够了近七万魂仆大军，其中率级战力一名，降级战力三十一名，效级战力三千六百七十八名，其他都是位级跟兵级的战力。大战下来，虽说自身有所损失，但他无疑是越战越强了。在尖端战力不吃亏的情况下。这七万魂仆大军足以击溃数量数倍于己方的敌人，而在经历了这次的大战之后，陈宇明确了一点，那就是尖端战力在战场上所发挥的作用，要远比靠数量跟战术作战的炮灰部队来的大。所以，他接下来的重心还是增加自己尖端力量的数量。此刻，空间通道所在的群山外，陈宇活着回来，一定。朝杨叶笑了笑，又朝其身后一众基地式的高层点了点头。陈宇没有多说什么，纵身一跃。跳到了白头鹰的背部，直接朝着地窟战场的出口处飞了过去，一直到陈宇的身影完全消失在了天际，杨叶他们才收回了目光。已经五天了，希望清河那边还没被攻破。刘金他们三个早早的就已经过去支援，以他们的实力帮助清河那边撑个几天肯定是没有问题。清河那边的情况，我们现在可谓是一无所知，一切都不好说。不过刘金他们都没有回来，说明应该还没被攻陷。陈宇如果能及时赶到的话，应该是能提供不小的帮助。确实，那小子强得跟个怪物一样。现在又拥有了一名帅级的战力，三十余名降级战力，还有数万的魂仆，他已经拥有了改变局势的实力。低声议论间，众人都是对陈宇的实力表示服气，也是期待着陈宇在接下来清河基地式大战中的表现。漠北这边因为近期的战斗损失不小，无力派兵支援过去，陈宇就是唯一派过去的支援，代表着基地式的脸面，由不得他们不予以期待。当然，主要还是陈宇有着足够强大的实力。如果只是一个普通的降级战力，那他们也就不期待什么了。小子，一定要活着回来啊！凝视着陈宇身影消失的方向，杨叶用只有他自己才能听到的声音低喃着，随即带着众人回到了防御堡垒之内，以防西族那边派遣战力过来发动突袭。军团什么的对他们没有什么威胁，就怕对方派遣尖端战力过来打他们一个措手不及，就很麻烦，所以不能有丝毫的松懈。时间又过去了两天，清河基地室外。超过了三百万的异族大军已然是陈兵城外，煞气毕露。引得城墙上的一部分守军都是面色发白。清河基地市的人口比漠北基地市要多了不少，达到了一千八百万。去除老弱妇孺以及无法出战的伤员跟病员，之前在地窟战场内又损失了不少的战力。现在满打满算，将今年觉醒的新人天赋者全部拉上战场，能够动员起来的军力也就只有不到七十万。跟异族三百万大军相比，差距真的太大了。如果仅仅只是数量上的差距，还算是可以接受，毕竟他们有着坚固高大的城墙保护，作为防守一方，依旧是有着不低的胜算。但这次的异族大军可不只是数量占据优势，尖端战力方面，这次到来的帅级战力足有五名，就比之前多了一名。见状，刘金他们三个暗自松了口气，还在可承受的范围之内。只不过，当他们注意到站在四名帅级战力后方的三十名散发着强大气势的异族之后，神情顿时就变得有点难看。降级，这三十头异族全部都是降级的实力。其中五头更是达到了降级巅峰的战力，降级中期的有十头，而他们这边降级战力只有十三名，其中四人只是降级初期，六人降级中期，两人降级后期。城主王天降级巅峰，整体实力差距可是不小。无论是数量还是质量，他们都是处于劣势，这场仗就很难打了呀。异族没有给他们时间去思考太多，直接就大军压上，一众尖端战力进阶直冲了过来，帅对帅，将对将。前者将将五五开，后者却是明显处于劣势。军团方面有着城墙的护持，清河基地是短时间内应该是不会有问题。不过一旦对方的尖端战力突入攻城战中，降级战力直接开无双割草，那局势就会急转直下。最让人担心的事情很快就发生了。
没多久，被重点围攻的清河基地市的那几个降级初期的天赋者被重重击飞，纷纷口吐鲜血，但一个个都是立马起身，再次投入到了战局之内。谁都看得出来，清河基地市这边危险了。刘金三人更是面露焦急之色，被一族的帅级强者抓住了机会，差点受伤，顿时就不敢再分神，转而专注的进行着战斗。就当清河基地市这边大战正如火如荼进行着的时候，通过前方用以侦察的魂仆的视野，陈宇看到了一扇被数十万异族把守着的巨型石门，眉头一挑。说好的清河基地市呢？怎么到地窟了？第四十九章，我陈宇一人可胜百万大军。离开漠北基地市的地窟之前，杨烨特意给陈宇提供了一个样式古朴的轮盘样式的定位仪，可以精确的定位清河基地市所在的方位，有点像海贼漫画中的永久记录指针。不然，在磁场大变、电子定位设备无法使用的情况下，陈宇肯定是两眼一抓瞎，完全找不到去往清河基地市的方向。至于这个看上去很是简陋，一点都不像是科技文明产物的轮盘定位仪的工作原理是什么？为什么可以不依靠磁场定向？怎么没有大规模制造跟使用？杨烨那是一问三不知。看着对方神情不似作假，结合着之前刘金对自己所说的那有些莫名的话语，陈宇有理由怀疑龙国应该还掌握着很多他不知道的力量跟技术，大概率是跟异族与地窟有关。以陈宇当前的地位，还没有资格知晓这些事情，暂时也没空去理会。现在他的注意力完全被远处地窟入口石门外那几十万的异族所吸引，不同于之前交战过的西族，这次映入眼帘的有多个种族。头上长着一对猫耳的猫耳族，背身黑衣的黑羽族，浑身被尖刺铠甲包裹的严严实实的尖刺族，长着类似人类的身体，下半身却是蛇尾的蛇人族。观望了一番，发现入口处竟是存在着形态各异的四大种族，正各自排成了战阵，防御者来敌。现实没有给他继续观望的机会，一道人影以迅雷不及掩耳之势来到了侦察的魂仆身前。沙包大的拳头上携带着莫名的能量波动，一击之下，魂仆直接魂飞魄散。失去了视野，陈宇眉头微皱。虽说只是冰级战力的飞行类魂仆，但魂体状态被对方轻易秒杀，甚至陈宇都没有看清对方的长相，足以说明对方实力的强大，至少速度是非常的夸张。以防万一，陈宇直接让伊恩带着三十名降级魂仆全都去往了远处。准备先行用尖端战力试探一波，如果对方实力太强，他就立马撤退；如果不然，那就直接攻过去。相隔也就二十多公里的距离，以伊恩他们的速度，没几分钟就到了。不多避避，立马就从空中准备砸入到异族的战阵之内。不等落地，黑羽族的战阵内就冲出了一道人影，与伊恩正面碰撞到了一起，速度非常之快。那应该就是刚刚灭了我魂仆的家伙。一直共享视野，关注着战场内状况的陈宇心想。然而，料想中的强者大战没有出现，对方仅是一个照面就被伊恩一拳砸得从空中坠落，整个人都没入到了地面之内，烟尘弥漫，失去了踪影。周围千米范围内的异族都是被恐怖的气流吹得人仰马翻，大半都是失去了战斗能力。在顶尖强者的战场，炮灰连参与进去的资格都没有，得势不饶人。伊恩立马冲入烟尘之内，身后紧跟过来的三十名降级魂仆也都是加入到了战局之内。异族的数量非常之多。但面对如此多的尖端战力，明显不是对手。没多久，数万异族就被打得失去了战斗能力。至此，陈宇大致知晓了对方的战力构成：没有帅级实力者，只有十多名降级战力镇守，对他貌似没有什么威胁。然而，就当他准备亲自过去督战，并且将手下魂仆都派过去的时候，石门内突然冲出了一道气势惊人的黑影，直接将已经解决了之前的那个黑羽族的对手，正在追杀着异族战将的伊恩拦了下来。双方激战到了一起，一时间竟是打成了军事。短时间内都是奈何不了对方，我就说嘛，这么重要的地方，应该会有帅级强者坐镇。止住了前往战场的步伐，陈宇留下一万魂仆护持在自己身周，其他的全都派到了战场之内。哪怕对方存在着一名帅级强者，尖端战力依旧是他这边更加的占优，而且优势还不小。又观察了十几分钟，发现对方没有再出现帅级强者，也就不需要再犹豫什么了，直接大军压上。数万魂仆大军从空中飞了过去，乌压压一片。很快就被一族所察觉。本来面对如此多的降级战力，自家帅级强者又被拖住，看这样子，貌似实力比对方还差了一点，也就只能靠着数量优势去抵御强敌。现在竟然又出现了数万敌人，战局对于他们而言真的非常不利。眼看着空中的魂仆大军即将加入战场，异族联军已经准备发动进攻。突然间，后排的那些远程的异族被从地下突然出现的魂仆打了个措手不及，损失惨重，阵型都已经无法保持。地下偷袭这招真的是屡试不爽，一打一个准。陈宇笑了笑，在他看来，获胜就只是时间问题。唯一的变数就在石门内的地窟战场。
。如果有异族前来增援，降级跟降级以下的异族倒是没有太大的威胁。一旦再出现一名帅级强者，陈宇觉得自己就只能跑路了。所幸一个多小时过去，对方的降级战力已经全部被打死，或是失去了战斗能力。近七万的魂仆在十名降级魂仆的带领下，开始对剩下的异族军团进行清剿。至于那名已经浑身带着伤的异族帅级强者，则是被伊恩带着二十名降级魂仆围攻，还毒死了其逃跑的道路方向，尽全力是要将对方留在这边。自打对方出现的那一刻，陈宇就已经决定将其转化为自己的魂仆了。之前跨级吸魂，耗费了两天的时间才完全恢复过来，现在他的精神力强度提高了不少。再吸取帅级魂魄的话，应该是不用恢复这么长时间。不过，想着清河基地市现在恐怕正在与异族联军交锋，急需支援，陈宇犹豫着要不要立马吸取那名异族帅级强者的魂魄。还是退而求其次，先行吸取降级的魂魄。思绪间，这次的战斗已经进入到了最后的收尾阶段，这也让陈宇对于自己魂仆当前的综合战力有了一个更为直观跟清晰的认识。一名降级战力足以对抗三百名校级战力，未级跟兵级战力的话，压根就无法破降级的防。到底能对抗多少，完全就是取决于降级战力的体能状况。三十一名降级魂仆一同出战的情况下，发挥出的战力无疑是要更加的恐怖。足以对抗过万的校级战力，未级跟兵级的话，体能充沛的情况下，真的是来多少杀多少。更何况陈宇不只是拥有31名降级魂仆，还有 3,000 多的校级跟数万的未级与兵级战力，他甚至有自信面对一组百万大军。我陈宇一人可胜百万大军，当然前提是对方的尖端战力无法与自己抗衡。又等了十几分钟，见那名一族帅级强者已经被制服，石门内也没有再出现帅级强者。陈宇不准备在这边继续多待，立马动身前往战场，开始收获胜利果实。第五十章终于来了，老子等的人都快没了，守住，一定要守住，别让这帮畜生上来。这帮畜生都他妈疯了吗？怎么都是不要命的进攻？完了，一切都完了。钱教官跟雷队长他们都被打败了，那些怪物朝我们过来了，怕什么？大不了就是一死。觉醒天赋的那一刻，老子就已经有了战死的心理准备。依托高大厚实的城墙。哪怕数量上存在着不小的差距，异族联军内还有可以飞行、能够从空中发动进攻的黑羽族。清河这边的天赋者们都是死战不退，战局依旧焦灼。如果一直都是这样的状态，短时间内肯定是不会失守。但随着基地室内那几个降级强者被击败，尖端战力出现失衡，异族的降级战力者没有了同等级天赋者的牵制，开始加入到底下的攻城战中，局势立马就失控了。清河基地室的城墙防线变得摇摇欲坠，随时都有可能崩溃。异族战将所过之处，城墙上的守军宛如多米诺骨牌一般被击杀。察觉到这一状况，清河基地室的城主王天牙关紧咬出血，双眸因为极度愤怒的缘故，全都布满了血丝。这些可都是基地室的中坚力量，其中还有不少天赋不错，但因为年龄的缘故，还没来得及成长起来的年轻天赋者，他们是基地室的未来。就这么被异族击杀，等于说是扼杀了清河基地室的未来，由不得他不愤怒。该死，你们全都该死！王天不管不顾地发动着攻势，整个人都散发着一股破釜沉舟、一往无前的搏命气势，竟是以一对五牵制住了一族两名降级巅峰以及三名降级中锋战力。但一族联军在尖端战力数量上的优势，使得王天哪怕是做到了这种程度，依旧是无法扭转局势。刘金他们三个面对一族的五名帅级中期的强者，也就只能勉强维持军势，短时间内不会落败，却也无法战胜对方。看着不断的有同胞身死，清河基地市的损失越来越大。想要靠自己恢复过来，恐怕得十多年，甚至更长的时间。甚至还有一部分黑羽族的异族已经从空中突破了防空网，进入到了城区内，开始肆意的屠杀。三人都是无比愤怒，却什么都做不了，只能眼睁睁的看着自己无法过去救援。这种憋屈的感觉最为让人绝望，更加令人愤怒。战斗从中午一直持续到了傍晚，天色已然暗淡了下来，但异族联军却丝毫没有要退军的打算，反而是在看到了胜利希望的情况下，越战越勇。哪怕他们兵员的损失也是不小，但胜利就在眼前。只要攻占了清河基地市，扼守要道，图谋西北，他们就有了在地心立足的资本。从自身既定的战略上来看，必须尽快攻占清河基地市。到了这个时候，除非是成功的攻占了清河基地市，不然他们不会退军。不多时，黑幕笼罩大地，清河这边的自然环境要比荒漠环绕的漠北基地市优美的多了，有山有水，绿树成荫，草地更是一眼望不到边际。然而，此刻却没有人有心思去理会这些。为了地心，为了龙国，为了清河基地市，为了自己能够活下去，所有人都是在拼命。此时此刻，除了拼命，他们不知道自己还能做什么。
，只不过尖端战力数量上的差距，宛如一道深不见底的鸿沟，让他们难以跨越。哪怕拼尽了全力，面对同等级战力的围攻，最终清河基地室内的降级战力还是全都被击败。1 3名降级，只有实力最强的王天还没死，但也已经失去了战斗能力，其他人都已经牺牲。基地室内更是被黑羽族的那些突入城区的部队搞得混乱不堪。哪怕王天事先留了一些部队在城区驻守。还将大部分人都汇聚在了基地室地下的防空洞内，损失还是非常之大。这时候，基地室东部的空中还在与异族的帅级强者纠缠着的刘金他们三个，脸色都无比难看。他们已经察觉到了己方此刻糟糕无比的状况，也是看到那朝自己围拢过来的异族的十多名战将。本来依托于刘金这名战场内唯一的帅级后期强者，他们还是打出了点优势。但随着这么多降级战力的加入，局势急转直下，朝着对他们极为不利的方向发展。这一下可真的麻烦了。一边应付着自己的对手，刘金三人一边暗自交换了一下眼神，都是看出了对方眼神中的愤怒、不甘跟无奈情绪。城墙上已经站满了异族的部队，基地式的降级战力已经全部被击败，城区内乱作了一团，已然无法再运送补给过来，也运不过来。这场战斗打到了这个份上，他们大概率是已经输了。那么问题来了，要不要跑呢？他们并不害怕死亡，自打觉醒了天赋之后，大大小小的战斗打了十几年，三人都是从尸山血海中走出了人物。无数次游走在了死亡的边缘。作为帅级强者，三人手中都沾着数十万亿族的鲜血。死并不可怕，怕的是白死。一旦他们三个帅级战力身死，那漠北、素河跟北山这三大被异族联军割裂开来的基地室，恐怕在短时间内都是会沦陷。那他们就是荣国的罪人。可能就算是加上了他们三个，依旧不是异族的对手，但至少可以尽可能的拖延时间，等待京都跟魔都这些有余力派遣强者的大型基地室的支援过来，也就多了一分生的希望。想到这一点，刘金三人顿时就都有了决意。他们不能战死在这里，他们要留着有用的生命去拖延异族联军攻破漠北等三大基地市的时间。至于清河基地市，哪怕极度不甘心，他们却是知道大概率是没了。作为共同奋战了十多年的战友，都不需要开口交流，只是一个眼神就明白了各自的决定，当下就准备寻找逃离的机会。然而，不等他们开始行动，诸多熟悉的气息出现在了刘金的感知之内，不只是他。异族的那几个帅级强者也是感觉到了，纷纷将注意力看向了底下的地面。这种气息，一脚踢开了对手，获得了一丁点的喘息空间。刘金紧皱着眉头，随即一到这段时间，他朝思暮想的人影出现在了脑海中，神色顿时为之狂喜。臭小子，终于来了！老子等的人都快没了。刹那间，地下数十道散发着恐怖杀气的身影以惊人的速度窜出，连带着周围的空气都变得阴冷了不少。第五十一章，黑云压城，再次力挽狂澜。人生的大起大落，真的太他妈刺激了！看着那数十道前来支援的气势强大的身影，刚刚还准备找机会跑路的刘金三人，立马就改变了想法，准备继续留在这边与异族死战。因为他们非常清楚，陈宇手中掌握的力量是多么的强大，对于当下的战局会产生和多大的影响，几乎可以说是决定性的。而且，陈宇既然过来支援了，那就说明他已经成功的将那西族的帅级强者转化为了魂仆。光是他手下的一众降级魂仆过来，都足以帮助清河基地是扭转战局，更别说现在又多了个帅级战力，稳赢的局面，那还跑个屁，直接干特么的！与此同时，距离战场足有30公里外的空中，陈宇一脸疲惫的盘坐在了白头鹰的背部，没有继续向前，就是这么的稳健。通过与魂仆的视野共享，又是居高临下，得以将清河基地市当前堪称凄惨的状况尽收眼底。都被攻上城墙了，眼看着就要进入城区打巷战。有点惨的呀，微微松了口气，陈宇低声自语：“我貌似来的正是时候。”先行前去支援的伊恩率领着35头降级魂仆，已然是加入到了战局之中，以无比强势的姿态支援刘金三人。不仅是将那些本来准备前来围攻的异族战将悉数拦截下来，还帮助刘金他们瞬间扭转了战局。激战了许久，本就精神疲乏、体能消耗严重、实力有所下降，突然面对正处巅峰状态的伊恩他们，又是配合着刘金三人进行群殴。直接就是压着异族的五名战帅在打，瞬间翻盘。察觉到了这边急转直下的战况，原本已经攻上了城墙，正准备前往城区肆意屠戮跟破坏的异族大军，此刻都是不禁一愣，停下了前冲的脚步，开始驻足不前。看着己方那被打得节节败退的强者们，一时间竟是不知道该如何行动了，内心则是非常疑惑。明明刚才他们还是优势明显，怎么一下子就劣势了？看这样子，似乎是要输的节奏。那些浑身漆黑、双眸冒着绿光。实力还贼强的家伙，到底是从哪里蹦出来的？以前怎么没见过？怎么就突然出现在了这里，一点预兆都没有？同样的，清河基地是残存的守军，此刻也是发现了战局的变化，
，一个个都是产生了一种如梦似幻的感觉。本来都已经做好了要战死的准备了，这就翻盘了吗？也太突然了吧！快看，那是什么东西？一名站在了队伍后排、充当辅助的势力强化天赋者，指着基地式城墙的高空位置，一脸的惊恐神情，好似是看到了什么极为恐怖的事物一般。顺着其手指的方向看了过去。映入眼帘的是黑压压一片，好似乌云一般的事物从高空笼罩下来，好似黑云压城一般，给予了众人极大的心理压力。仔细一看，他们发现那并不是乌云，而是各种跟那些突然出现的强者形象特征一般无二的生物，数量极其之多，足有大几万，汇聚在了一起，看着就像是一大片乌云。身份已经呼之欲出，正是陈宇派过来支援的魂仆大军。没有给底下众人继续观望跟猜测的机会与时间，魂仆大军直接从空中直冲了下来。与底下登上了城墙的近百万异族大军碰撞到了一起。从数量上来看，魂仆明显是要少了许多，也就只有异族联军的十分之一，但战力却是远远超过了异族联军。在五大将级魂仆跟近四千校级战力魂仆的带领下，近八万魂仆大军好似蝗虫过境，以势不可挡的姿态将阻挡在前的所有异族都吞并消灭。那到底是什么东西啊？好强！异族不是他们的一河之敌。数量虽少，但战力是真的强，感觉异族联军完全不是对手。城墙很快就能收复，他们到底是什么东西？为什么要帮我们？目的又是什么？别费脑子想这种没用的事情了，那些都不重要。我们只需要知道他们是敌是友就可以了。从现在的战况来看，应该是有非敌，那不就得了？大家还愣着做什么？上啊，干死那帮畜生！对，干死他们！从地狱回到了天堂，活命的机会就在面前，胜利就在前方。剩下的那些还能战斗的天赋者们，全都是强忍着身体跟精神方面的疲惫感。再次对异族发起了进攻，看到这一幕，陈宇不无赞叹的低语：“不错哦。”在魂仆大军的进攻下，失守的城墙最终被抢夺了回来，异族联军被屠杀了几十万，伤亡数字还在以惊人的速度增长着。明显不是对手的情况下，异族联军的士气开始崩溃，开始撤退。没有这么轻易就放过他们的想法，陈宇直接命令魂仆大军全力追杀。如此这般，回到了城墙上的天赋者们就看到了极为奇特的一幕。数量明显是要少了许多的魂仆，竟是追杀着数量比自己多了十几倍的敌人。关键敌方还不敢还手。军队比拼中，陈宇这边的魂仆可谓是大获全胜。尖端战场，异族联军这次带来的将级战力全部都被留在了这里。至于那五名帅级的强者，则是只留下了一名，其余都跑了。没办法，帅级强者的实力都太强，四散逃亡的情况下，只能有所选择的进行拦截。能留下一名，已经是实属不易。毕竟，流金他们现在的实力都是大打折扣，帮不上什么忙，所以只能是靠陈宇的魂仆。至少最终还是留下了一名，加上之前地窟石门处那被打得奄奄一息、被押解到了这边的那一族战帅，陈宇现在已经拥有了两名可供转化为魂仆的帅级战力。内心非常庆幸，还好自己选择了在自己的能力范围内去吸取降级实力的魂魄，同时第一时间过来这边支援。看这样子，自己但凡是晚一会儿过来，可能清河基地市都已经沦陷。此时。见战事已经结束，危机也已然解除。陈宇没有再在远处多待，直接飞到了基地室所在的方位，准备找个地方休息一下，为接下来吸取那两大帅级魂魄做准备。第五十二章，二十万魂仆，真的太夸张了！清河基地室最高建筑，中心城区，城主府顶楼，空中花园内。老王，你可真会享受！这座空中花园的建造成本不低吧？刘金调侃道。闻言，清河基地室的城主王天面露苦笑。是底下人自作主张弄的，我个大老粗可欣赏不来这种花花草草，倒是我女儿很喜欢，可惜了，她去京都了，没在这边。倍感遗憾的看向了一旁整个人看上去都没有精神，显得病恹恹的陈宇，脸上挂满了感激之色。陈小友，这次真的非常感谢，如果不是你及时支援过来，清河基地市现在肯定已经沦陷。作为一个龙国人，这是我应该做的事情。下意识抬手揉了揉眉心，感觉精神方面的疲惫感没有丝毫的舒缓。陈宇叹了口气，我就不陪你们了。进攻地库的事情，等我完全恢复了再说吧。说罢，不给几人回应的机会，陈宇直接转身离开，几个呼吸间就消失在了众人的视线之内。老王，别太在意，那小子精神力使用过度，现在急需休息，确实是没精力陪我们在这边唠嗑。刘金帮忙解释道。一旁的周伟跟赵飞纷纷应和，他们可不想因为这种小事情，让面前这位老资格的城主对陈宇产生恶感。我看上去像是个小肚鸡肠的人吗？恶狠狠地瞪了三人一眼。王天神情无比认真，陈小友是我们清河基地市的恩人，就凭这一点，就算他把老夫揍一顿，老夫都不会说他一句不是。我们也就开个玩笑，您老别介意。对于面前这个爱较真的老头，刘金三人顿感无趣，
，也就不准备继续东扯西扯了，立马就直入正题。现在清河基地式的恢复跟整顿工作已经基本完成，接下来我们将要开始谋划去夺回地库的掌控权。您老那边能派出多少部队跟随我们一起出战？我的伤势短时间内肯定是无法恢复，基地室内的降级战力都已经牺牲，所以不是老夫胆小怕死，而是老夫必须留守在基地室内，这边又必须留下足够数量的部队防守。顿了顿。王天组织了一下语言后，咬牙给出了最终的答复：“我们这边最多能整合十万兵力，跟随你们前去收复地窟，这已经是到极限了。只有十万，刘金三人都是面露失望之色。就这么点兵力，还没这次大战中异族联军逃走的兵力来得多。这么点天赋者在地窟争夺战内，肯定是起不到太大的作用，但总比没有好，倒也算是聊胜于无吧。而且王天没有说谎，经过了两次大战，清河基地师的损失巨大，能够派出十万兵力。”真的已经是倒了极限了，不能再奢求什么。刘金他们也没有责怪的想法，毕竟至始至终，他们心目中接下来地窟争夺战的主力部队都是陈宇的魂徒，也从来没有对清河基地市的残存战力以及周围其他基地市的支援抱有太大的希望。随着一族破天荒的集体出击，大家的日子过得都很是艰难。其他基地市就算是咬牙抽调力量支援过来，肯定也不多，加起来可能都不到一百万，降级以上的战力更是稀少。对战局无法起到太大的影响。如此状况下，刘金他们更为深刻的感受到了陈宇天赋能力的变态。面对异族，正常的情况下，天赋者部队都是越打越少，哪怕是再大的优势，肯定还是会有战损。一旦损失过大，恢复周期就会拖得很长。就像是清河基地市，这次一下子接近七成的部队都无法再踏上战场，想要恢复到巅峰时期的战力状态，没个十年是不可能的。尖端战力方面所需要耗费的时间，无疑是要更加之长。在恢复的这段时间内，一旦一族再次入侵，清河基地是很难抵御。反观陈宇，魂谱可是越打越多，实力就好像是滚雪球一般，越滚越大，越滚越强。第一次见面之时，帅级后期战力的刘金还有自信能够击败陈宇，哪怕那个时候陈宇已经拥有了三十余头的降级魂谱。而现在，中间也就隔了十多天，刘金已经不敢这么说了，内心更是非常清楚，如果真的打起来，他大概是输的那一方。继两天前的那次吸魂。今天完成了对异族剩下那被捕获的帅级强者魂魄的吸取之后，陈宇当前不只是拥有了超十万的魂魄总量，还有着四十余降级战力。更关键的是，他手中帅级战力的数量已经达到了三名之多，两名初入帅级，一名帅级中期。有着魂体的实力加成，这三名帅级战力就算是遇到帅级后期的对手都不会逊色。配合着那么多的降级战力，围杀帅级后期的对手可以说完全不成问题。尖端战力方面。陈宇当前在西部区域堪称无敌，至于中下层的战力，陈宇当前拥有的数量也是不少。可能面对尖端战力时，中下层部队的作用非常之小的，但军团作战中，魂仆这种战争机器般的存在，同等战力阶层几乎可以以一当十，真的太夸张了。也就是说，在尖端战力互相牵制的情况下，想要消灭陈宇的魂仆大军，数量上起码得是他的十几倍才行，那可就是百万大军了。而且。当前清河基地室内还关押着十多万半死不活的异族，其中不乏降级战力。当然，降级只是极少数，主要还是位级跟兵级实力的异族。等到陈宇将这部分的战力全部消化完毕，完全转化为自己的战力，那他就能拥有二十万的魂仆，配合着数量众多的降级以及三大帅级，再加上刘金他们三个，只要异族联军不是在尖端战力上拥有绝对优势，收复地窟就不成问题。想到这里，刘金三人对于陈宇都是无比的佩服。对于其天赋能力，那是相当的羡慕，甚至可以说是嫉妒。就这能力，成为护国级，甚至是在网上的实力阶层，就只是时间的问题。并不知道自己会被当做主力军去收复地窟。陈宇回到了住处之后，将帅级跟将级的魂仆安排在了周围守护，随即倒头就睡。第53章大气王天，让陈宇当城主。呼，终于结束了。将最后一头异族的魂魄转化为了魂仆，陈宇整个人都颓了。连续一周的高强度吸魂。吸得他人都快傻掉了，不过收获那是相当的大。手握着二十万魂仆，其中三名帅级，四十五名降级，校级战力突破五千大关，自己的身体强度已然是降级中级的程度，精神力的强度更是达到了降级巅峰，即将突破帅级。来到这个世界之后，陈宇终于是感觉到了一丝的安全感，总算是真正的有了点自保之力，可以睡半个好觉了。稳住，别浪，我连帅级都没到，还没有浪的资本。接下来在增加尖端战力跟魂仆数量的同时。自身的战斗能力也必须得提一提了，只是一味的依靠魂仆的话，可就白瞎了我 S 级的天赋了。单纯的当一个魂仆的召唤者跟受保护者，太容易被针对跟暗杀了。所以陈宇决心是要将自己的实战能力提升起来
，注意力自然而然就转移到了自己当前所会的功法之上。全国通用的第十七套呼吸法，本身就是地心最顶级水准的功法，不需要，也没有条件更换。精神力的话，不需要特意靠功法去锤炼，光吸魂就能让我踏上巅峰。学影刀法作为一流的战法，值得一练。因为 S 级天赋的缘故，陈宇的修炼效率非常之高，练习最多的呼吸法已经大成，距离圆满已经不远。薛影刀法的话，因为平时练习的不多，还处于熟练阶段，当前距离小成还有一段距离，加大训练量的情况下，应该很快也能大成。S 级天赋就是这么的恐怖，但仅仅只是呼吸法跟刀法的话，陈宇觉得还远远不够，最好是能够再多一门身法跟一门练体的功法。之前刘金他们使用的那种特殊的战技的威力非常不错，不知道他们愿不愿意教我。不过那些战技的来源似乎很不一般。想到之前刘金那副神秘兮兮的模样，陈宇就越发的好奇。随之摇了摇头，让自己不去多想这些，多想也没有任何的用处，还是得行动起来。当即就起身，朝着城主府所在的方向走去。期间没有受到任何的阻拦跟影响，沿途所有人看向陈宇的目光中都是带着崇拜、敬佩、爱慕、狂热等情绪。他们知道，这次如果不是陈宇及时到来支援，他们所有人都得死，或是直接沦为异族的奴隶，生不如死。就像之前城主王天所说的那样，陈宇是整座清河基地市的大恩人。由不得他们不予以尊重，所以没有人上前打扰攀谈。倒是有不少长得还不错的妹子暗送秋波，意思非常的明白。可惜陈宇现在一心修炼，完全没有理会，对方也不恼火，就只是倍感遗憾。很快也就释然了。这么一个天赋卓绝的年轻强者，他们知道自己肯定配不上。单纯的就是缠陈宇的身子，如果最后能留下点血脉，那他们的下一代的天赋大概率是不会低。在漠北基地试时，陈宇就已经习惯了这种注视目光，并未在意。一路进入到了城主府内，也是见到了正在议事的王天跟刘金他们四个。偌大的清河基地市，当前只剩下王天一个降级强者，那是真的惨。见陈宇过来，四人都是面露笑意。可以出发了吗？刘金显得很是激动，因为空间通道的存在，每拖一天，异族的战力就会增强一分，所以他现在只想尽快前往地窟，不给异族积蓄力量的机会。我没问题。点了点头，想到这次真正的来意，看着目光都汇聚在了自己的身上的四人。陈宇有些不好意思的开口：“刘哥，你们使用的战技能教我吗？你想学？”刘金笑问。坐在他身旁的周伟跟赵飞也都是面露微笑。不知道怎么的，陈宇总有种三人是在幸灾乐祸的感觉，但也没有多想。想学？你学不了。这次开口的是周伟。陈宇疑惑，不等他开口，赵飞就解释道：“那种战技需要在特定的环境下修炼，地心不行。地心不行，那还能去哪？”蓦然反应了过来。陈宇目视着双手交叉环抱胸前、成竹在胸表情的三人，异族的世界，没错。但你知道的，贸然去往异族世界的危险性极其之高，甚至可以说是有死无生。就算是我们国家，那也是近几年才逐渐取得突破，安全性有了点保证，但危险系数还是非常之高。顿了顿，给了陈宇消化这些内容的时间。刘晶继续道：“哪怕是如此，现在整个龙国也只有京都有能力让你相对安全的进入异族世界，学习到异族世界特有力量体系的技能，所以。”你如果想要学这些战技的话，就只能去京都。那算了，陈宇断然拒绝，惹得原本还准备继续说些什么的刘金一下子就语塞了。什么叫算了？你不应该直接答应前往京都基地市的吗？怎么跟料想中的状况有点不大一样？没有理会三人，陈宇的视线转移到了王天的身上。城主，不知道我有没有在你们这边购买功法的资格？陈小友，你缺功法？王天一脸的不可思议。如果陈宇是他们基地市的一员。那肯定是所有的功法对他开放，怎么能让 S 级能力者缺功法呢？这是在犯罪。话说杨业这么死板，跟抠搜的吗？有点尴尬的点了点头。之前觉得自己没时间练习，就只是要了三步功法。现在回漠北再找杨业，要肯定是不现实，所以只能是就地取材了。不等陈宇解释什么，王天就大手一挥：“就凭陈小友对清河的帮助，我们这里的功法任由你挑选，不用钱。”城主大气，我对有功之人从来都不会吝啬。怎么样？要不要考虑来我们清河基地市？只要你愿意过来，我就直接提拔你当副城主。哦不，我直接把城主的位置让给你。老王，这不符合规矩吧？刘金善意的提醒。龙国一共也就只有36座基地市，也就说，全国只有36名城主，不可能说换就换，任命权可都是在中央护国阁的手中。规矩是死的，人是活的。以清河基地市现在的状况，陈小友是最适合的城主人选。王天神情很是认真。听到这里。刘金他们一时间竟是不知道该如何反驳。一人成军的陈宇，对于现在缺兵少将、战力空虚的清河基地市而言，确实是最佳的城主人选。见王天的目光定格在自己的身上
。陈宇无奈道：“先把地库夺回来，再说这种事情吧。”他的话语得到了众人的同意。见王田不再提及让他加入清河基地室，转而专心的讨论着接下来的地库收复战，陈宇暗自松了口气。就清河基地室现在的状况，傻子才愿意过来。他可不想被困在基地室内。最适合他的变强地点是在基地室外，是在荒野，在地库战场之中，只有不断的战斗。他才能始终保持这夸张的进步速度。没有多聊，陈宇表示自己随时可以出发，之后就去往了清河基地室的功法阁，挑选着适合自己的功法。第五十四章，天赋恐怖，实力惊人，却过分谨慎。龙国每个基地室都收录着诸多的功法跟战法，以供天赋者购买跟兑换。等阶、数量跟类别都是有所区别。像是京都、魔都这等顶级的基地室，收录的功法跟战法的数量肯定是要比其他基地室更加的多，质量也更加之高。但如果去了京都，危险系数也会随之提高许多。我以后肯定是要去京都，但不是现在。按照刘金他们的说法，在龙国政治跟军事中心的京都基地市，降级战力算不上尖端层次，只能说是精英级的力量。毕竟他们面对的异族的最高战力直达护国级。在陈宇看来，这也就是说，降级实力在京都没有什么自保的能力。那现在肯定是不能去的，去了就是让自己身陷险境。不能浪，千万不能浪。等身体跟精神强度都到了帅级再说吧。不再多想这些，陈宇开始翻阅清河基地市的一流功法，脑海中却总是浮现出刘金他们战斗时所使用的战技，不禁心生向往。可惜了，不去异界就学不了。想到那些强度爆炸的战技，再看自己手中所谓的一流功法，陈宇顿时就产生了一种索然无味的感觉。最终，花费了一点时间，陈宇选择了一本名为《鬼步》的身法，还有一本炼体功法《金刚不坏功》，短时间内不会去异界，那就只能委屈一下自己了。功法选择完毕，没有多待。陈宇离开了功法阁，回到了自己的住处，开始尝试着进行修炼。无魂可惜的日子很是无聊。两天的时间很快过去，有人每天定时过来送餐跟打扫卫生，陈宇几乎就是足不出门。这期间，得到了清河这边球员信息的周边基地室的支援部队都已经到了。王天每天都是在忙着接待，真担心其旧伤复发。刘金他们三个则是在养精蓄锐，准备应付接下来的大战。漠北基地室这次同样也是派了支援过来，参与到地库收复战之中。一共十万部队，由红战统领，再加上周边其他五个基地市所派过来的天赋者军队以及清河基地市的力量，一共八十万的军队，数量并不多，但已然是当前各个基地市能够提供出的极限兵力了。如果再增加，那各自的战场就会发生变故，给一族可趁之机。八十万的军队，加上陈宇的二十万魂仆，一共百万大军，面对粗略，估计都有三四百万，甚至更多的一族，倒也不是完全没有一战之力。毕竟陈宇魂仆的战力之强悍。尖端战力之多，那是有目共睹的。从王天他们的口中得知了陈宇当前的状况，各个基地是率队而来的负责人都是无比的震惊。如果不是刘金他们也是这么说，那是真的不敢相信，一个刚觉醒每半年的新人天赋者竟然会这么强。一人成军，黑云压城，挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾。这种他们年少猖狂时都只是敢在梦里想象一下的事情，现实中竟然有人实现了。一个个对于陈宇，那都是无比的好奇跟敬佩。甚至很多人都跟王天一样，代表自己的基地室向陈宇发出了邀请，待遇那都是极其的丰厚，不只是答应送钱、送房、送妹子，还在权势地位上进行诱惑，有的甚至直言，只要是陈宇看得上的，他们都愿意给。对比之下，漠北基地室真的啥也不是，但凡陈宇的定力差了那么一些，恐怕都已经答应了。这场挖角大会最终以红战的宣誓主权而结尾，陈宇顿时长舒了一口气，总算是解脱了。他暂时还不准备挪窝。当然，也不会一直留在漠北基地时，过多的人际交往只会分散他的精力，拖慢他修炼变强的速度。所以，陈宇之后就不怎么出门了。而且，说实话，他至今还是无法完全信任除了他魂仆之外的其他人，未免被骗被害，干脆就减少与他人的交往。此时，大军已经集结完毕，主次关系在这段时间也已然确定，地窟收复战即将开启。没有在基地室内继续休整跟荒废时间，做了充足的物资准备之后。大军直接开拔，依旧是独自身处高空，望着逐渐远离的清河基地室，陈宇低喃：“之后应该不会再过来了。”收回目光，注视前方，那里是地窟战场所在的方位。想到接下来的大战，陈宇不禁期盼，希望一切都能顺利吧。陈宇不知道的是，也就是在他们刚刚离开清河基地室的时间点，一直都在监视着清河基地室状况的一族那边，就已然是知晓了这一状况，已经是开始在地窟战场的入口处布防。好不容易攻下了地窟，拥有了在地心站稳脚跟的可能性，他们肯定是不会轻易放弃，绝对是要拼尽全力守下来。经过了这段时间的增兵，得益于空间通道越发的稳固。
之前守城战时损失的战力已经全部恢复，整体实力甚至还比之前加强了不少。对于接下来的战斗，异族联军那是相当的自信。当然，他们并没有狂妄自大的认为自己当前是必胜的局面。快一百年了，都没能将地心拿下来，足以说明问题。越是到了关键的时刻，越是不能心急气躁。得到了陈宇他们正朝自己这边进军的消息，异族联军的统帅们第一时间就汇聚一堂，讨论着接下来的大战。真没想到。看似可以随意拿捏的弱小种族，都快一百年了，我们竟然连在地心建立根据地的目标都没有达到。那是以前，这次的情况完全不一样了。只要我们能守住这边的地窟，不断的输送有生力量过来，那占领地心就是时间的问题了。本来上次我们都要赢了，可惜了。如果我没看错的话，那些家伙好像是我们的同胞吧？跟我们不同，人类的天赋多种多样，这应该是某个人类强者的天赋能力。那些明显都不是活物，没有呼吸，看上去更像是灵魂。不可否认。这些灵魂状态下的家伙的实力都非常的恐怖，是个巨大的威胁。我们必须得想办法找到他们的控制者才行。我同意，我也同意，并不知道自己已经被异族的强者们盯上了。陈宇接近了地窟百公里范围之后，就没有再继续前进，只是让自己的魂仆们随着大军一起出击。自己身边只留下了一万魂仆部队以及五头降级实力的魂仆。当然，四周有着魂仆在侦查，一旦出现危险状况，打得过就打，打不过的话。他肯定是转头就跑。对陈宇的这一决定，刘金他们都是倍感无语。这小子天赋极其恐怖，实力非常之强，却过分的谨慎，脱离战场一百公里可还行？太小心了吧！陈宇表示，小心使得万年船。他又不是不死之身，这次异族又有那么多的帅级战力，小心一点，肯定不会有错。第五十五章，君子不立危墙之下，还是不够谨慎啊！近四百万异族大军，陈兵列阵于地窟战场外，肃杀之气弥漫。以逸待劳，静静地等待着陈宇他们到来。背靠着悬崖石门，空中有着黑羽族的十余万族人，把控着制空权，不怕被背后偷袭。最前方，六大帅级强者一字排开，神色冷漠。因为此处空间通道连通的是蛇人族的世界，所以四大异族的帅级强者中，蛇人族占了三名。本来他们有五名的，一名镇守地窟入口时被击败，另一名则是被留在了清河基地室，现在都被陈宇转化为了魂仆。而在帅级强者身后。三十多名降级战力带领着各自的部队，密密麻麻将地窟入口防得水泄不通，气势汹汹，杀气凛然。异族联军的阵容组成无疑是极其的强悍，如果不是刘金他们过来支援的话，足以横扫龙国整个大西北。不过现在又有一人成军，尖端战力众多的陈宇加入，人族这边胜算更大了。此刻双方就只是相隔了不到五公里的距离，互相间自然都是察觉到了对方的存在。见人族这边竟然连百万军队都没有。明面上的帅级强者也就只有三名，异族联军那边明显是一愣，怎么跟想象中的场景有点不大一样？就这么点战力也赶过来，跟宋四有什么差别？怕不是啥子哦？不过他们并未因此而松懈，一想到之前攻城战时突然从空中跟地下出现的那些玩意，内心就为之衣锦。最前方的异族六大帅级强者更是不断的感知着地下跟空中，目光很快就锁定了隐藏着的魂仆，立马吩咐周围的部队做好迎战的心理准备。同样的坑，可不能掉两次。被发现了，果然是有脑子的种族。百公里外，见异族那边有所准备，陈宇倍感可惜。偷袭可要比正面莽来的有效多了，可惜对方显然是不准备给他这个机会。大致观察了一下对方的阵容状况，陈宇微微松了口气。尖端战力他们无疑是优势了，虽说军力数量上差了将近四倍，但也还在可接受的范围之内。地窟的入口位于裂谷地带，并不是平原地带，受制于地形的影响，如此多数量的异族压根就无法完全展开阵型。近四百万的数量看上去甚是唬人，其实没什么卵用。真正正面交手的数量其实并不多，也就几十万人，其他的都被挤在了后排。只要能够想办法牵制住对方的远程跟空中力量，那么就算不考虑尖端的战力影响，光就军队层面都有的打。看明白了这一点，陈宇嘴角淡定的一笑，有的打就好。对方就只有六名帅级强者，他们也是六名，六对六的情况下，没理由打不赢。毕竟之前刘金一个人就能牵制对方三名帅级强者，一对一的话，他应该很快就能击败对手，那帅级层面的平衡就会被打破，或者说从一开始双方帅级战力层面就没有平衡可言。陈宇他们优势明显，不对，那家伙怎么感觉是朝着我这边过来了？共享的视野中，陈宇发现那名黑羽族的帅级强者不等双方正式交战，竟是直接腾空飞起，没有理会空中即将下落以及地下准备发动进攻的魂仆大军。而是朝着他所在的方位直冲了过来，速度极其之快。因为是出突然的缘故，刘金他们慢了一拍。对方本身速度就极其之快，还是在空中飞行
，极难拦截，一下子就被冲了过去。不好！反应过来的流金三人下意识就准备追赶过去。他们都非常清楚，这一战的关键不是他们，而在于陈宇的魂魄。所以，陈宇个人的安全极其重要。一旦陈宇被击杀，那这二十万的魂魄就会立马消散，直接崩盘。龙国也将损失一名未来足以影响到国运、成为国家乃至于人类底蕴的超级强者，那他们全都会成为罪人。这一时刻，他们真的非常庆幸，还好陈宇足够谨慎，远离了战场一百公里，不然可就危险了。内心则是倍感惭愧，自己之前竟然还在调侃陈宇太胆小、过分谨慎。事实证明，陈宇就应该小心一些。此刻，不等刘金他们有所动作，落在了人族大军最后方的伊恩、巴里跟科恩这三大帅机魂仆，第一时间就反应了过来，急速腾空飞起，呈现三角姿态，将对方拦截了下来。巴里、科恩，你们这两个叛徒！本来觉得十拿九稳了的黑羽足战帅见自己被拦截了下来，尝试了几次，发现无法突破过去，当即就是愤怒满面。巴里跟科恩神色平静，紧盯着对方的眼神中饱含着杀意。莫德，你很快就会加入我们。该死，我可不是你们这种软脚下，我不会背叛我的种族。莫德越发的愤怒。巴里他们没有继续多言，立马就发动了攻势。三对一，又有着魂体的战力加成，优势非常明显。同一时间，刘金他们见莫德被拦截了下来。都是长舒了一口气，随即带队直接攻向了一族军队所在的方位。帅对帅，将对将，兵对兵，近二十万魂仆大军从空中跟地下一同发动了进攻，顶在了队伍的最前方。更是有不少直接深入敌阵之内，破坏着一族联军的远程阵型。每一股部队都是有着将级魂仆带领，冲击力无比惊人。但一族联军的数量还是太多了，而且其本身也是派遣了降级战力带队，使得魂仆这边一时间没能击溃对方。大战已然是开启， 1 5 0公里外，见一族那名帅级强者已经被拦下，陈宇不禁松了口气，但依旧没有停下来的意思，继续快速远离着战场。他的身边可没有帅级魂仆保护，一旦对方有帅级强者摸过来，那可就太危险了。君子不立危墙之下，顾全大局没有错，但那也得在保证了自己安全的前提下。陈宇突然觉得自己还是不够谨慎，之前就不应该一直跟着大部队走，而且一万魂仆护持在了身边，实在是太过招摇。对方多半是目力惊人，顺着刘金他们前来的方向看到了他，然后毫不犹豫就直接冲将过来，准备对他发动进攻，已经是能够说明一定的问题。看来他们已经推测出了我的天赋能力，之后得更加小心了。陈宇暗自警醒，随后一连退到了300公里外，这才停了下来，继续观望着战场内的状况，以及派遣魂仆四散侦查，以防被偷袭。很快，右侧百公里外的一幕看得他眉头不禁一皱。第56章，一夫当关。百千万莫开，这些家伙不会是来找我的吧？看着不知道从哪里冒出来的数万尖刺族部队，陈宇有种自己被小瞧了的感觉。就这么点战力都敢来找自己，不就是妥妥的送经验吗？帅级强者，咱现在惹不起，就你们这些小虾米，难道我还打不过？当即就将身边三大将集魂仆的两名派了过去，自己则是果断的又远离了对方五十多公里，小心使得万年船，谨慎点肯定没错。万一对方是在钓鱼执法，自己傻乎乎的跑过去。突然窜出一个帅级强者，那不得直接歇菜？所以现在千万事不能浪，必须得苟。不多时，战斗直接开打。只有一名将级吗？陈宇眯了眯双眼，基本确定没有其他强者之后，又将身边的一万魂仆派过去了七千，一共也就三万多数量的尖刺族，很快就被击溃。只有一小股，总共百余部队，在陈宇的刻意防水下逃了出来。没过多久，就被陈宇率队拦了下来。魂仆都隐藏在了地下，看上去就只有陈宇单人阻挡在前。见前方阻拦的只有陈宇一人，一族直接不管不顾的杀了过来。太慢了，将级巅峰的精神力赋予了陈宇极为强悍的感知力。对方队伍中最强也不过是校级中期的战力，在他的视线内，对方所有的动作都仿佛是放缓了一般，没有一丁点的威胁，并不着急将这些异族击杀。陈宇踏着鬼步，在异族间不断的闪转腾挪，衣角都未被触及分毫。随着时间的推移，鬼步的熟练度以及其夸张的程度提升着，一战代练，效率惊人。只不过互相间的实力差距还是太大了，这些异族没能给予陈宇多少压力，很快就没有了练习的效果。鬼步始终没能突破到小城境界，但收获已经不小。陈宇也不贪心，当即抽刀出鞘，准备让自己见见血。每一次的挥刀都会带走数头异族的生命，异族那看似坚固的尖刺甲靠没能阻挡他的刀刃分毫。每两分钟，陈宇就将百余头异族全部干掉，帅气甩刀，将刀身沾染的血液甩去，随之收刀入鞘。看着身周的断臂残肢，近距离观看之下，陈宇有点犯恶心，但很快就调整了过来。
，毕竟他可是见过大场面的人，数百万大军交战的场景，可要比深州的场面惨烈的多，也恶心的多了。严格意义上来说，这是陈宇来到这个世界之后，第一次依靠自身的战力亲手诛杀一族，感觉非常奇妙，跟观看魂仆杀敌完全不同。非但是没有害怕跟紧张，陈宇发现自己至始至终心态都无比的平静。而且竟是有点享受战斗带给自己的那种游刃有余、掌控生死的感觉，可能这就是虐菜的快感吧。没有自虐的去寻找实力跟自己相当或是比自己强大的对手，可以这么做，但没有必要。生死之间，人的潜能确实会被极大的激发，实力会产生质变，但他不需要这么做。他的战力主要是在魂仆，至少当前是这样的。陈宇只需要让自己不显得那么的脆弱，不至于轻松被秒杀就行了。拼命的事情就交给魂仆去做，他要做的。就是一直活着，明白这些的陈宇没有原地停留，将周围的百余异族转化为魂仆之后，就立马前往了另一批被露出来的异族部队那边，用异族的鲜血不断的磨练着自己的战法，增加着战斗经验。期间，通过对尖刺族魂仆的询问，陈宇得知了对方到此处的打算，并不是为了围堵自己，而是为了偷袭清河基地市。不只是他们这一批，一共分出了十批的尖刺族，由十名将级战力带领，一共三十万的部队。因为这些尖刺族都有着土遁前行的天赋，他们直接就是从地下出发，准备神不知鬼不觉地对清河基地市发动突袭。知晓这一状况的陈宇，自然是不会任由异族对基地市发动偷袭，当即就全力地将此处的尖刺族全部击杀，并且转化为了魂仆，随即以尖刺族的降级战力为向导，开始清理起了其他九批尖刺族的小部队。对方都只有一名降级战力带队，为了不那么显眼，互相间还都比较的分散，刚好就给了他逐个击破的机会，内心则是不无庆幸。还好提早发现，如果真的让这些尖刺族的部队在清河基地市那边汇合，并且发动进攻，光凭王天一个重伤未愈的降级，肯定是挡不住。到时候大后方被击破，前方军心肯定崩溃。课本上不都说异族都是莽夫吗？果然尽信书不如无书。随后的时间里，陈宇一边清理着异族的偷袭部队，一边关注着战场内的状况。当然，自己的锻炼也没有落下。随着不断的战斗，对战经验的不断增加，陈宇个人战力提升非常明显。以他现在的实力，除非是碰到降级及以上战力的异族，不然就算是面对万余异族都没有任何的危险，因为压根就不破防，突破到了小城级别的鬼步，哪怕是校级巅峰实力的异族，都是无法触碰到他分毫。临近圆满级别的血影刀法威力极其可观，为了更为清晰的认识自己当前的实力状况，打出了自信的陈宇，更是在与最后一批异族战斗时，迎战一名尖刺族的降级初期强者，激斗了不足半小时就解决了对手。陈宇觉得自己就算是遇到降级中期，甚至后期的强者，应该都不会有危险。尝试的话就算了。用了一天的时间，陈宇将自己身边的魂仆数量增加到了五万，降级从原本的三名增长到了七名，还有六名被打得奄奄一息，带在了身边，等待精力恢复了之后再吸取。目光适时的转移到了战场那边，发现大战依旧是在进行着。一天下来，双方都已经非常的疲惫，但都没有退军的打算。整体而言，人族这边无疑是优势了。因为他们的尖端战力更多，也更强。异族联军的六名帅级强者已经有两名被打成了重伤，无力再战。现在是六打四，人族优势巨大。降级战力方面也是如此，异族联军的损失要比人族这边多得多。等到尖端战力层面的胜负分出，大战很快也将会落下帷幕。中下层的军团面对帅级跟降级的强者，真的打不了。也难怪像是京都跟魔都这等顶级基地市，经常性会出现护国级强者一人力战百万大军。击溃敌军，或是一人坐镇要道，阻敌千万的场面，强者劈山断海，力战百万，甚至是千万大军而不败。这就是现实版的一人当关，百千万莫开。战斗应该还会持续一段时间。心想间，陈宇原地休整，准备恢复精神之后，将身边带着的六名异族战将转化为魂仆，而后再前去支援。嗯，魂仆去，他不去。第五十七章，谁能拒绝猫耳跟蛇女呢？身处地窟入口。这片狭长的裂谷地带，基地式联军跟异族联军激战了一整天。哪怕之后异族又有一些增援到来，但最强也就只是降级的实力。最尖端战力上的优势，使得流金他们依旧取得了不小的优势。夜晚，孤月如钩，星稀暗淡，战斗却是没有任何要停歇下来的迹象。到了晚上，浑身漆黑的魂仆可以近乎完美的融入到夜色之中，只留下两只绿油油的眼眸，看着很是瘆人。经过了一天的战斗。二十万的魂仆，此刻只剩下不到十三万还在战斗着，其中三万魂仆已经魂飞魄散，彻底消散，另外四万则是化为了一缕残魂，回到了陈宇的养魂空间内，短时间内肯定是无法恢复。帅级跟降级的魂仆并没有任何的损失，倒是校级死了不少。
，损失尚在可接受的范围内。毕竟一族为此可是付出了大几十万的部队，还有多名将级被击杀，怎么看都是陈宇他们赚了。而且随着战斗的继续，基地市这边尖端战力的优势变得越发之大，已然是超过了一族补给的速度。毕竟这边的地库内只有一条空间通道，仅是连通了蛇人族所在的世界，哪怕空间强度提升了不少。传送的数量跟强度依旧是无法兼顾，想要数量，强度就必须下降；想要强度，数量方面就不能太多。当前异族那边还是主要以强度为主，毕竟就算是十万普通部队，也对不死一个帅级。看来我有必要再添一把火了。身处距离地窟350公里外的一处丘陵内，陈宇意念一动，隐藏在地下的五万魂仆朝着战场快速接近。七大将级魂仆又派过去了两名，身边就只是留下了五名将级魂仆以及两千多的魂仆。前者是主要自己身边的守备力量，后者更多的是充当着侦查员的角色，分散在了十公里内的各个角落。一只蚊子接近，陈宇都能第一时间知晓。他可不想被偷袭。不多时，五万魂仆就到达了战场。双方此刻都是已经打得身心俱疲。五万魂仆悄悄地从地下接近，没有被察觉，突然从异族联军的后排出现，大肆的杀戮，立马就将勉强维持着的军事局面打破。来的正是时候，刘金大笑道：“攻势越发凶猛。”周伟跟赵飞也是一样，伊恩他们这些帅级魂仆就更加不用多说了，纷纷悍不畏死的加入到了围攻之中。一时间，异族的帅级强者们明显是被压着打。到了这个时候，战局已经比较的明朗了。然而，不等陈宇松口气，石门内就突然冲出来一道气势强悍的身影，直接将正在屠戮异族的魂仆大军阻截了下来。还有帅级，皱了皱眉，陈宇有点烦躁，都要赢了，竟然又出波折，但立马恢复了冷静。不对。那家伙应该是刚通过空间通道传送过来，不然也不可能现在才出现。如果只是刚过来的支援，就让人放心多了。说明异族联军那边此刻已经是黔驴技穷，地窟战场内不存在异族的后备力量。远程指挥让魂仆没入地下，远离那名帅级强者。巴里跟科恩得到了指示，迅速脱离原本的战场，直冲过去，二对一牵制住了对方。哪怕反应极快，第一时间就做出了反应，魂仆还是有数百被击杀，魂飞魄散。帅级强者有点东西的，见局面又恢复到了之前的状态，陈宇微微叹了口气。尖端战力短时间内无法分出胜负，中下层的话，因为又派了五万魂仆过去，现在基地市这边优势比较的明显。因为上百万的异族大军已经被击杀，地面此时都已然被染成了血红色，更是尸体纵横。地面作战的双方此刻都是踩着同胞或敌人的尸体在作战，整体而言，空间要比之前宽阔的多了，也就给了双方施展的空间。战斗从一开始的大军团作战，演变到了当前的小分队协同作战，开始有意识的分为了几片战场。为了不出现误伤，帅级跟将级的交战地距离大部队有着一段距离，算是独立的战场，沦为了众所瞩目的焦点。所有人内心都非常的清楚，这次大战的关键就在那里，哪一方能够在尖端战力上压过对方，基本就能赢下这场大战。所以，就算现在是五对六，不存在任何的优势，异族那边的五名帅级强者都是死战不退。他们此刻并不指望可以击杀刘金，他们只希望可以将他们击退，进而为自己争取到休整跟恢复的机会。有着空间通道的存在，会有源源不断的增援前来。只要能够拖到己方的强力支援到来，积蓄足够的战力，那就还有获胜的可能。至于其他三族的增援，蛇人族的统帅此刻是不指望了，只能是靠自己。同时，内心对于陈宇那是极度的愤怒。如果不是陈宇跟他手下的魂仆，这场大战就没有任何的悬念，他们稳赢。而这个时候，陈宇的关注重点已经是从大战本身转移到了异族之上。蛇人族的上半身除了气质妖异阴冷了一些，其他跟人类几乎没有什么差别。但为什么出现的都是男人？哦不，雄性呢？陈宇想不通。不只是蛇人族，猫耳族跟黑羽族也都是雄性，没有出现雌性。倒是尖刺族有着一些雌性的部队，但那样子好像刺猬一般，真的不符合陈宇的审美观。换过来猫耳族跟黑羽族的魂仆，陈宇提出了自己的疑惑。得到的结果却是让他很是惊讶。猫耳族是因为雌性担负着哺育幼崽的责任，所以哪怕战力并不比雄性的猫耳族差，一般不会被派过来。至于蛇人族，则是妥妥的女权国家，雌性的蛇人族战士一般都是驻守本国，不会去往异界。好吧，在异族看来，人类也是异族，地心就是异界。得到的答案让陈宇有点小遗憾。本来他还挺期待猫耳族跟蛇人族的妹子，虽说前者浑身长着绒毛，后者是人身蛇尾。但谁能拒绝猫耳跟蛇女呢？摇了摇头，不去多想这些有的没的。陈宇目光看向了右侧，安静的等待着。不多时，一对魂仆小分队将一头身形魁梧、浑身是伤的蛇人族带了过来。
正是战场内两名丧失了战斗能力的异族帅级强者之一。其中一名早早的就因为重伤不治而身亡。那时候天色还未完全暗淡，不好操作，陈宇也就只能忍痛放弃了，感觉自己错过了一个亿。剩下的这名蛇人族的帅级强者的生命力明显是要更加的顽强，虽说处于晕厥的状态，但依旧还活着。六打五暂时分不出胜负，那如果七打五呢？深吸了一口气。陈宇走到了蛇人族帅级强者的身前，拔刀出鞘，从对方的眼眶处迅猛刺入进去，结束了其生命，进而发动了天赋能力。第五十八章，帅败如山倒，收割时间到了。轰，轰，轰！刘金三人与伊恩、巴里跟科恩三大帅及实力魂仆联手对敌，无论是综合战力、数量，还是顶尖战力，都是占据着一定的优势。三方面的优势下，六人强势压制一族联军的五名帅级强者打。双方每一次的碰撞都会发出恐怖的轰鸣声，好似要将大地跟天空都震碎一般，空气都因为双方的激烈碰撞而出现了明显的气流波动。得亏他们都有意识地远离了主战场，来到了裂谷外的空中进行战斗，不然地面不知道有多少部队会被误伤。这帮家伙竟然这么有韧性，明明整个战局我们明显占优，竟然还在坚持，应该是在等增援吧？不行，绝对不能让他们坚持到增援到来的那一刻。看出了对方想法的刘金，不顾自身的疲惫，没有再保留体能。继续发动天赋能力，速度直接暴涨，虚晃了一枪后，对着一组五名帅级强者中受伤最重的那名就直接攻了过去。该死！那名一族战帅反应不及，看着已然近在眼前的刘金，无奈只能是选择硬扛这一击了。轰！一拳正中胸口，罗德整个人从空中被击落，重重的砸入到了地面，没入到了其中。罗德，唇亡齿寒，本来五打六，对方那边还有一个帅级后期的战力，他们明显处于劣势。如果这个时候再损失一名帅级战力，那真的没法打了，肯定是坚持不到增援到来。所幸罗德很快就从烟尘中飞了出来，哪怕浑身是血，但眼神依旧坚定，显然还是有着一战之力。看得刘金一脸的郁闷，自己不惜耗费巨大精力蓄力发动的进攻，竟然没有让对方丧失战斗能力，反而是自己这边因为体能跟精力消耗过大，战力衰弱越发明显，明显是得不偿失，有点后悔这么干了。然而罗德刚腾空不足十米。一道黑影突然从地下出现，瞬间就来到了其身后。不等罗德反应过来，就将其再次砸入到了地面，攻势不停，迅速接近，继续猛攻。没有察觉到对方到来，丢掉了主动权，本身又受伤颇重，罗德全面陷入劣势，被打得毫无还手之力，惨叫不已。察觉到这一状况，空中的其他几名异族战帅都是神情为之大变，同时也是认出了来人的身份。弗朗西斯，你竟然也当了叛徒！该死的天赋能力，真的该死！叛徒，我都已经死了，算个屁的叛徒！而且用不了多久，你们就都会跟我一样了。到时候，你们这些家伙可能还得喊我一声前辈。心想间，弗朗西斯没有停下进攻。只要是能够尽快的将罗德干掉，或是将其打的丧失了战斗能力，那他们就是七打四的局面了，优势很大。刘金他们自然也是想到了这一点，奋力纠缠着对方，不给他们增援的机会。不得不承认，这个名叫罗德的帅级强者的生命力跟防御力真的非常强悍。硬生生的扛了半个多小时才被打死，弗朗西斯毫不停顿，直冲上去，加入到了空中的战场之内。七打四，异族那边已然崩盘。降级战力方面，由于陈宇降级魂仆的数量足够多，同样是优势明显。大部队那边此刻因为有着降级魂仆的带领，基地室这边已然是呈现出了追杀之势。帅败如山倒，说的就是异族联军当前的状况。输了又输了，我不甘心。为什么会输？都是因为那个混蛋。如果不是因为他。我们不会输，拼着一死，老子也要干掉他。对，干掉他，那家伙绝对会成为我们的心腹大患。事实摆在了面前，谋划了许久，互相间交换了诸多的利益，甚至都已经将战后的相关领地跟收获谋划分配完毕，最终却还是败了。接下来迎接他们的，除了死亡，没有第二条道路。异族的几名战帅此刻都是肝胆剧烈，对于陈宇，那都是无比的憎恨。哈哈，不需要多久，我想你们就会改变主意。跟我们一起为主人效力吧，肉体凡胎真的太脆弱了，魂体才是最强的。想杀主人，抱歉，你们永远不会有这个机会。感受到异族战帅此刻绝望的心虚，四大帅集魂仆加强攻势，并且呈现包围之势，不给他们逃跑机会的同时，言语攻势也是少不了。闻言，刘金三人眼神一闪，脑海中都不自觉地浮现出了魂仆的战力状态，内心产生了一个大胆的想法：如果他们在以后的战斗中不幸战死了的话。是不是可以让陈宇将他们的魂魄转化为魂仆？这样就等于是获得了第二条生命，战力大涨的同时，还能继续为国效力。不只是他们，龙国其他战死的强者似乎都是可以这么做。
。这对于龙国、对于战死的强者、对于陈宇都是利大于弊，甚至可以在很大程度上减少战损对于龙国战力的损耗，似乎可行。当然，这只是他们初步的想法，想要实施还需要考虑诸多方面的影响。异族跟凶兽的魂魄肯定是没有什么问题，一旦涉及到人类，事情就复杂了。不是所有人都愿意，都能过内心的那道坎。徐徐图之吧。随之专注的投入到了战斗之中。将近三个小时过后，所有的异族战帅都被击败，五大帅级强者，三名被杀死，两名打得半死。降级战场则是提前了一个小时，奋出了胜负，早早的就已经加入到了大部队的战斗之中。战斗已经基本结束，只有零星的局部战场，还剩下一些异族依旧在抵抗着。结局已经不可改变，基地是联军胜了。东方朝阳缓缓升起，为黑暗的大地带来光明。黑暗终将消散，光明必会到来。接下来，只要将地窟战场重新归于掌控就可以了。最好是可以像漠北基地室那般，将空间通道控制起来，尽可能的收缩兵力进行防守，强化防御。而这个时候，陈宇也是到达了现场，径直就来到了那没死多久的异族战帅的尸体前。收割的时间到了。第59章天赋集合，超 S 级天赋。转眼间，半个月的时间已经过去。天朗气清，汇风合唱，完全看不出裂谷这边不久前刚刚经历过一场百万级别的大战。毫无疑问，陈宇他们赢得了最终的胜利。入口处的大战结束之后，异族联军几乎被消灭殆尽，大部分都被击杀，只有小部分在流金他们的特别关照下被留下了性命，但都已然丧失了行动能力。这些都是留给陈宇的报酬。只能说，咱刘哥哥为人敞亮，能处。随后的状况就跟料想中一样，地窟战场内并不存在异族的后备力量。只有小部分的部队，一共也就万余，游离在其中，甚至连一个降级的战力都没有，很快就被消灭。至此，地窟战场顺利收复，又花费了一定的时间，找到了其中的空间通道。好巧不巧，一名蛇人族支援过来的帅级强者从中出现，立马就受到了围攻，多打一，轻松败之，很快就将其全身骨头打碎，成为了陈宇的盘中餐。随着清河基地成功收复地窟，并且在空间通道处建立起了坚固的防御工事。这次异族联军针对龙国西北区域的联合突袭战术以失败而告终，危机已然解除了大半。接下来只需要将其他几个基地市正在入侵的异族击退，这次的危机就算是彻底的解除了。区域磁场恢复，互相连通之后，各个基地市的联系就会变得简单许多，不用再派那些拥有飞行类天赋的人员来回飞了。不过以清河基地市当前剩下的战力状况，肯定是守不住这个已经可以通过帅级中期强者的空间通道，所以刘金选择留了下来。帅级后期战力的他。足以应付所有问题。至于周伟跟赵飞，则是在休整恢复完毕之后，开始支援其他的基地室。其他基地室这次前来支援的部队陆续离开，回归各自基地室，投入新的战场。在这次大战中，陈宇的魂仆军队顶在了最前方，直面了异族联军绝大部分的压力，所以各大基地室部队的损失都是在可承受的范围之内，算是皆大欢喜的局面。不过，陈宇现在却是有点难受，他都不知道自己是怎么坚持下来的。这半个月简直就像是身处地狱一样，每天都是在跟时间进行着赛跑，都是将自己的吸的达到精神力的极限才停下来。虽说收获非常之大，但这种日子真的不想再经历了，不是人过的。半个月下来，异族已经没有活口留下来，剩下的都是没有魂魄留存的尸体。陈宇的魂魄总量已然暴涨到了恐怖的101万，其中帅级魂魄8名，降级67名，校级 33,451 名，其他最差的都有冰级的实力。手握着百万大军战争机器，陈宇现在可谓是真一人成军。如果再遇到之前这种强度的大战，都不需要增援的帮助，他一人就能战而胜之。而让陈宇无比欣喜的是，自打之前觉醒了视野共享的衍生能力之后，他魂仆突破一百万之后，终于又觉醒了第二项衍生能力——天赋集合。顾名思义，就是可以将魂仆的天赋进阶集合到自己的身体之内，进而提升陈宇自身的天赋等级，算是一个被动的能力，可以增强陈宇的天赋。但并不会影响到魂仆的天赋。现如今，人类已知的最强天赋等级是 S 级，但在集合了百万魂仆的天赋之后，陈宇可以明显感觉到自己当前的天赋等级肯定已经超过了 S 级，因为他的修炼速度提升了十倍不止。现如今，他已知的信息中没有关于 S 级以上天赋等级的评估，所以陈宇也没有什么参考，只能是暂且将自己的天赋等级定为超 S 级。而接受了如此多魂仆的反哺，陈宇当前的身体强度却依旧没有达到降级后期，就有点难。不过有着超 S 级天赋的加持，他每一次修炼呼吸法的提升都是非常之大。光是依靠自己修炼，身体素质应该也能很快提升起来。至于当前精神力的强度，则是自然而然的提升到了帅级的程度，甚至还朝帅级中期迈进了一大步。个人的整体战力
，则还是没有达到帅级。精神力的强度，当前基本就只是对陈宇的感知力有所提升，他并没有攻击类的精神战法跟功法，所以这份精神力的强度没能给他提供太大的战力加成。也可以说，陈宇现在是空有强大的精神力，但却没能将其真正的战力发挥出来，就好像是《天龙八部》中的虚竹前期，空有强大内力，却不会武技。只不过，无论是清河基地势，还是漠北基地势。哪怕是放眼整个龙国西北，都不存在攻击类的精神功法跟战法，因为其真的太稀有了。现如今，龙国绝大多数的天赋者都是身体强度强于精神力强度，只有极少数的天赋者是精神力强度比身体强度更强，所以精神类的功法数量并不多，大多都是修炼跟辅助类的功法跟战法，攻击类的极其稀少，非常珍贵。想要获得攻击类的精神功法跟战法，恐怕只能是寄期望于京都跟魔都这等龙国顶级基地士了，好吗？又绕过去了，不急。等我的身体强度也达到帅级，在这个世界有了点自保能力之后，再去也不迟。陈宇心想，极力的按捺住了那颗想要浪的心，不准备继续在清河这边的地库多待，因为这里已经无法给予他实力层面太大的帮助。想着刘金他们离开时对自己的请求，低头看了眼手中的几块定向罗盘，陈宇盘坐在了白头鹰的背部，将其他的魂仆全都收回了养魂空间，朝着距离这边最近的北山基地室飞去。全速前进的情况下。只用了不到一天的时间，就到达了目的地。期间，陈宇全力修炼着呼吸法，吸收空气中游离的能量，提升着自己的身体强度。如果说之前他的修炼速度已经像是坐了飞机一般，那现在就是坐火箭了。一天的时间，顶得上之前十多天的训练量。超 S 级天赋，真特么的屌！关键现在只是百万魂仆就带给了他这么可观的修炼加成。如果他拥有千万，甚至是过亿的魂仆，有着天赋集合这项衍生能力的加成，他的天赋会达到何等高度？修炼速度又会是多么的恐怖呢？陈宇期待那一天的到来。第六十章，大丈夫当如是也。北山基地是南部城墙，那个是四级凶兽白头鹰。为什么浑身的毛都是黑色的？眼眸还是绿色的？不对，白头鹰的背上好像盘坐着一个人，浑身漆黑，眼眸发绿，还盘坐着一个人。不要攻击，那个是自己人。这人应该就是副城主盛赞的那个陈宇吧？应该就是他 S 级的天赋者呀。竟然看到活的了，在距离基地室外十公里的空中停留了几分钟的时间，等待着对方有所反应，却发现对方并没有派人过来接触，也没有对自己发动进攻或是进行驱赶。陈宇意念一动，召唤出了伊恩跟巴里这两名帅级强者，安全准备肯定是要做的。随即朝着北山基地室飞了过去，不多时就达到了城墙处，发觉对方已经给他留了降落的位置，也不客气，直接命令白头鹰降落到了城墙之上。一名面色坚毅的中年男子微笑着走了过来。您就是陈宇，陈先生吧？你们认识我？陈宇好奇地问。副城主从清河基地室回来之后，特意将您的特征告诉了我们。副城主，思索回忆了一番，陈宇发现自己完全想不起对方的长相，一点印象都没有，也就放弃。那不重要，当即就进入了正题。地库那边的战斗还没结束吧？还没有。陈先生您，您不等对方将话语讲完，陈宇就打断道：“告诉我地库的方向，我马上过去。”好。本来准备是让陈宇在基地室内休息一晚，尽一下地主之谊，此刻见陈宇如此坚决，来人也就不勉强了。内心很是遗憾，如果能够跟陈宇这未来注定会成为护国级超级强者的年轻人混个脸熟，对他肯定是有所裨益。可惜对方明显是不准备给他这个机会。得到了地窟所在方位的陈宇，直接就离开了城墙，急速朝着地窟飞了过去，几个呼吸间就消失在了众人的视线之内。明明只有18岁，明明觉醒天赋才半年，却已经是龙国西北地区的顶尖强者。甚至可以说是最强者了，哪怕是北山基地市让他们仰望的降级强者，都对陈宇毕恭毕敬。大丈夫当如是也，这是城墙上众人此刻内心的真实想法。玄吉却都是有些好笑的摇了摇头，人家 S 级天赋，他们 C 级差距太大，比不了啊。陈宇这边花费了不到半小时的时间就到达了目的地，第一时间就被地窟入口处的部队发现，因为打过了招呼的缘故，同样是没有被攻击，一路顺利的进入到了地窟战场内，没有特意去支援。陈宇随意找了个方向飞了过去，期间不断的从养魂空间内将魂仆召唤出来，五名帅级，五十名将级，五千名校级，再加上五十万位级跟兵级，这便是陈宇当前身边的战力，遮天蔽日一般的进入到了战场之内。本就昏暗的地窟战场内，魂仆大军所过之处，光线被遮盖，变得越发的黑暗，远看过去就好像天空正在被黑暗吞噬一般。可是吓了正在与异族交战的北山基地市的众人一跳，下意识就准备回身进攻。但当他们知道这是友军之后，纷纷松了口气，随即就都是兴奋非常。就这声势，强的离谱啊！
，你就告诉我怎么说。这小子终于来了，提前来到了这边支援，跟一名异族战帅激烈交战的周伟也是松了口气。看来这边的战斗很快就能结束了。以他的眼力，粗略一看就知道陈宇那边魂仆的大致数量了，内心不禁感慨：一个人掌控四五十万的魂仆，这家伙一个人就足以镇守一座地窟了吧？真变态！同一时间，陈宇也是发现了周伟。率级强者战斗的声势太大了，他想不发现对方都不行，没有犹豫，直接对着正在进攻着防御堡垒的一族大军发动了进攻，派出了三名帅级魂仆支援周伟，身边有着两大帅级战力护佑，安全性有所暴涨。陈宇这次没有在远程观望，直接杀入到了一族大军之内。嗯，带着自己的五十万魂仆大军，原本还在焦灼着的战局，直接就呈现出了一边倒的姿态。太强了，他就是漠北基地市的那个 S 级天赋能力者吧？这是不是强的太犯规了？一个人能够召唤数十万的战力，要不要这么强？有这样的强者战友，真的太让人安心了，压根就输不了。事实就是如此。随着陈宇的加入，战斗仅仅只是持续了不到十分钟，除了那名异族的帅级强者，百万异族或是被消灭，或是昏迷不醒，已然都是失去了战斗能力。陈宇一边战斗，一边吸魂。现在他隔空吸魂的范围已经达到了千米，效率提升了不知道多少倍。在身处防御堡垒上的众人看来，陈宇每过一片区域，周围千米范围内的异族尸体内就会窜出一道黑影，以迅雷不及掩耳之势进入到了陈宇的体内。天赋能力多种多样，大家也没有多想。其中一些知晓控魂这项能力的人，则都是面露不可思议之色。这就是书上说的最弱 S 级能力，看不懂了呀。如果这只是最弱的 S 级能力，那其他 S 级能力得强成什么样子？不考虑真实性，有一点众人现在完全可以确定，陈宇是真的变态。而这个时候。虐菜完毕了的陈宇，让身边的两名帅级魂仆过去支援周围。六对一的情况下，成功的将异族那名帅级强者俘虏。之后的事情就非常简单了。方才吸了十万魂的陈宇，休整了几个小时，精力恢复过来之后，自身又增添了一名帅级魂仆。因为方才有意识的让魂仆在有条件的情况下，尽可能不要杀异族，只需将他们打得丧失战斗能力就可以了。所以战场内还有四十多万的异族可供吸魂。之后又在这处地窟待了三天。离开时，陈宇的魂仆总数达到了恐怖的156万。第61章537万魂仆踏上归途，精神力强度达到了帅级之后，陈宇吸收帅级实力以下魂魄的压力，不至于说完全没有压力，但一次性吸十几万是没有任何的问题。当然，前提是降级实力的魂魄不要过多，如果有个几千什么的，他肯定是吸不了，以免其他几个基地是打得太快，自己没了魂魄可吸，解决了北山这边的危机。并且将所有可吸魂的异族的魂魄转化完毕之后，陈宇就马不停蹄地赶往了素河基地市，距离相对远了一些，赶路一天半，战斗却只有十分钟。哪怕素河基地市的异族，无论是数量还是强度，都要比北山基地市强了不少。但面对陈宇的八十万大军，还是很快被击溃。这还是陈宇为了避免完全暴露自己的实力，留守了的结果。实力相差如此之大，他也没有必要全力以赴。就算是这样，还是让在场的战友们都惊掉了下巴。自己拼死拼活跟异族打了这么长时间，都没能拿下对方。陈宇一来，十分钟不到就解决了战斗，这尼玛就是搞人心态，显得自己很废物。好吧，这么一对比，他们感觉自己就是个废物。又是过了三天，陈宇的魂仆数量顺利的提升到了二百万，一个非常惊人的数字。地心人类十八周岁觉醒了天赋之后，不考虑家庭条件的因素，除非是 B 级及以上的天赋，不然想要基础权力达到冰级的程度，没个一年的时间，压根就做不到。像是漠北基地市全部可以出战的战力加起来，也到不了一百万。关键陈宇可不只是数量多，降级跟帅级魂仆的数量也是不少。当前手握战力之强，可见一斑。二百万的魂仆竟然都没有让我觉醒衍生能力，接下来不会要等我的魂仆数量达到一千万才觉醒吧？撇了撇嘴，想到自己这段时间魂仆数量的提升速度，陈宇眉头一松。一千万而已，貌似也是很难，多打几次大战应该就能凑齐了。就是这么的自信。素河基地市已经没有了让他留恋的东西，带着两百余万的魂仆，在众人复杂目光的注视下，陈宇去往了下一个基地市，准备去见一下其他的小可爱们。不知道是不是跟魂仆在一起的时间久了，陈宇发现自己现在已经习惯了周围的空气都是冷冰散发着的感觉，在炎热的荒漠地带身边自带空调，可真的太爽了。哪怕是到了寒冷的区域，以他当前的身体素质，也不会因此而感到不适。越看魂仆越亲切，可真是让他有点郁闷。反倒是跟活人面对面交流时，陈宇总是感觉有点怪怪的。我是不是应该多跟活人接触一下？这一想法刚一产生，就立马被否决了。陈宇觉得自己还是得继续稳健行事，活人都太危险，魂仆才能完全信任。
，所以还是多搞点可以信任的魂仆吧。随后的一个多月的时间里，陈宇独自支援了多个基地市，以势不可挡的姿态，将这次异族联合入侵的行动强势粉碎。九大基地市的危机都被他解决了。魂仆的数量已然是多达415万，其中率级12名，降级108名。率级战力在西北地区极其稀少，很多基地式的地窟战场都不存在如此等级的异族，所以陈宇率级魂仆增加的不多，倒是降级战力达到了三位数，非常可观的数量了。西北九大基地市现在加起来，率级战力都没他一个人拥有的多。本来陈宇还能获得更多一些的魂仆，实在是时间拖得太久，各大基地市在防守时杀掉了不少的异族。异族联军又已经被击破，得到了消息的各大异族没有再投入太多的战力。本来陈宇感觉自己在九大基地市晃荡一圈，魂仆起码能达到六百万，将近两百万的差额，心痛亏大发了。想着凑个整，异族肯定是找不到了。陈宇开始打起了凶兽的主意。十万魂仆四散开来，远距离进行着侦查。那些数量在百头以上的凶兽群，在如此庞大的侦查网络下，可谓是无所遁形。但普遍数量都不多，最多的一个凶兽族群。数量也就只有千余头，轻松击溃之。让陈宇惊喜的是，他竟是在雪山之巅遇到了一头拥有帅级实力的红眼九尾白狐，拥有精神控制跟攻击的能力，对魂仆存在着不小的克制。白狐浑身毛发雪白柔顺，让人忍不住想要摸一把。看了眼，还是母的，就更让陈宇喜欢了。就是那双红色的眼眸，看着有点杀风景，就像是得了红眼病一样。穿越到地心之后，还是第一次遇到帅级实力的凶兽，能力还克制魂仆。陈宇没有拖大。直接将十二大帅级魂仆全部派出场， 1 0 8的降级魂仆也是出场，将战场包围了起来。看着自己被这么多强者包围，白狐直人性化的露出了懵逼的神情。是不是玩不起？早说你这么厉害，我就不出现了。可惜世上没有后悔药。白狐的实力不错，但最终还是被围攻而死，成为了陈宇的魂仆。迫不及待的将其召唤了出来，映入眼帘的却是一只绿眼九尾黑狐。陈宇沉默了。黑狐低头看了眼自己当前的身体状况，同样是无言。主仆对视了一眼，确认过眼神，一切尽在不言中。意念一动，将黑狐收入到了养魂空间内，眼不见为净。陈宇表示自己需要静一静，休息了一会儿，就继续开始扫荡凶兽，一直到就近基地室的城主满脸不好意思的前来，代表周围基地室的城主一起，请求陈宇不要再继续屠杀凶兽，他才有些不情愿的停止了扫荡的步伐。一个多月的不懈努力下。陈宇将几个基地市统辖范围内的凶兽击杀了大半，如果不被阻止的话，他能将其中八成凶兽进阶转化为魂仆。为了以后的新人天赋者们还能继续出城历练，就近基地市的城主被该区域其他城主委托前来请求陈宇停止对凶兽的扫荡行为。作为一个通情达理的人，原本也杀烦了，准备回去，陈宇痛快地答应了下来。最终，他魂仆的数量只是定格在了537万，初步开始滚起了雪球，之后只会滚得更快。此次。一共收获了一百多万的凶兽魂仆，数量还是少了点，也就两次受潮的量。西北区域及其周边地区的资源还是少了点，凶兽数量不多。如果不是发生受潮，短时间内真的很难取得太大的收获。西北区域内的异族，短时间内应该是不会再入侵了。凶兽的话，捕杀效率太低，接下来就专心的修炼吧。等到身体强度也提升到帅级，就去京都。规划了一下自己的未来发展方向，陈宇正式踏上了归途。座驾从白头鹰变成了体型更大。速度也更快的风神猎齿鹰，一种觉醒了古代种血脉的四级巅峰凶兽。嗯，魂仆。第62章，我陈宇没破绽。京都基地市护国阁，个人掌握的魂仆数量超过百万，其中还有起码五名魂仆战力达到了帅级，降级战力超过五十，最弱的都有着冰级的战力。这份力量，就算是在我们这边都是不容忽视。不只是魂仆数量跟战力让人匪夷所思，据小刘他们传来的信息。陈宇的个人实力应该也已经达到了降级的程度。今年同期的觉醒者无人能出其右，拿那些新人觉醒者跟他相比，是不是有点太欺负人了？以他现在的实力状况，肯定是不能加入精英训练营，天骄班可能更加适合他。等他到了这边再说吧。那个所谓的天骄训练班，其实也就那么回事，全加起来都不一定能打得过那小子。百万魂仆，这数量太惊人。控魂这项天赋能力真的有这么强吗？事实摆在了面前，没什么可多说的。话说，我怎么听说？那小子太过谨慎小心，不想过来京都，似乎更愿意留在西北。以他的进步速度跟天赋潜力，留在西北就是纯属浪费。只有到京都这里，才能真正发挥他的价值。他必须过来。说得轻巧，以他的实力，寻常帅级都不是对手。一心不想过来的话，我们也拿他没什么办法。难道真的派护国级过去，逼迫太紧的话，万一逼走了，那损失可就太大了。听到这里，
，会议室内的众大佬都是沉默了，一时间不知道该如何开口。玄吉似乎是想到了什么，目光纷纷定格到了在场的一名长着国字脸、神情坚毅的男子身上。见状，男子摊了摊手：“各位，我跟那小子确实是同乡，但并未见过面，没有任何的交情，他不一定会给我面子。而且我现在是真的走不开。”顿了顿，见众人都是面露无奈之色，男子继续开口。当前，与其关心那小子愿不愿意来京都，我觉得更加应该关心的是他的安全问题。听到这里，本来就对此有所想法的众人都是赞同的，点了点头。男子的言语并未停止。异族那边现在肯定也已经知道了那小子的能力状况，之后如果在地库战场遇到，绝对是会对他有所针对，就像以前针对我那样。而且，我们的敌人可不只是异族。言及于此，男子眼神突然变得凌厉。在场的众人也都是一样，对于那些个蛀虫跟叛徒。他们是真的看不起。想到陈宇拥有着成为国柱级别甚至更强的超级强者的潜力，如果中途陨落，对于龙国是巨大的损失，其安全问题必须得重视起来。沉吟了几秒钟，身处主位的老者一锤定音，将陈宇的保密等级提升到最高，同时勒令漠北基地市城主杨业，让其尽快将陈宇送过来。京都需要这样的人才，也只有到了这里，我们才能给予他足够的帮助跟护佑。听到这里，众人都是点头表示知晓。方才出言的那个男子脸上露出了一抹笑意，内心则是暗自松了口气，想着：“小子，快点过来吧！以你的天赋能力，不需要多久就能真正成长起来。尽快过来的话，甚至还能赶上那件事情。以你的实力跟天赋，应该是够资格了。如果陈宇此刻身处这边，肯定是会立马认出这名男子的身份。这可是在漠北基地市无人不知、无人不晓的人物，比知护国阁的众位大佬的人气都要来得高。”因为他是从漠北走出去的超级强者，龙国十国柱之一的李成。阿嚏！正在归途中的陈宇没来由的打了个喷嚏。以我的身体素质，肯定不是感冒。看来是有人在骂我，并不在意。他杀了那么多的异族，还破坏了异族那十拿九稳的突袭战术，被骂也很正常。反正对方干不掉他，因为异族的危机已经被解决，区域内的磁场已然恢复，电子设备又能使用，也就不需要再看着轮盘飞了。依靠着定位仪器，陈宇一边修炼呼吸法。一边全速飞往漠北基地室，没用多久，陈宇就在一个夜黑风高的晚上回到了基地室内。因为没有隐藏身形，第一时间就被发现。对于陈宇，漠北基地室内的众人自然是认得的，没有拉响警报。但很明显，陈宇过来的消息会在第一时间就被高层知晓。顺利的回到了别墅内，一路修炼过来，陈宇的精神状态依旧非常的不错。来到了修炼室内，对着测试权力的仪器，便是一拳打了上去，轰！宛如音爆一般的轰鸣声在空气中炸裂开来，陈宇拿沙包大的拳头瞬间击打在了仪器之上，显示屏上的数字疯狂跳动，最终定格到了 2,177 单位是吨，加上发力技巧呢。这一次，陈宇没有保留，使出了全力，震耳欲聋的轰鸣声在耳畔响起，测试仪器发出了哀鸣声，好似随时都要碎裂开来。两秒钟后，显示屏上的数字来到了 2,780 吨，只要是达到了 3,000 吨的基础全力。那力量层面就已然达到了帅级的程度，精神力的层强度，陈宇早早的就已经来到了帅级。至于速度，跟当前的力量属性应该差不了太多。随着呼吸法的修炼，身体素质的提升，速度跟力量一样，自然而然也会提升起来。只是提升的幅度可能没有力量那么的大。按照现在的提升速度，陈宇觉得自己的力量属性应该用不了太长时间就能达到三千吨。速度方面的话，得达到一百米每秒的程度，才算是达到了帅级。当然。并不是所有的帅级强者都是三大硬件方面都达标，全才毕竟是少数。有的人力量天赋超绝，有的人速度天赋出色，还有极少数精神力属性不俗。就像是刘金，就是速度天赋极其优秀，本身的天赋能力可以加快自身的速度，修炼的战绩、战法跟功法都是对速度属性有所裨益。周伟则是各方面都加成力量属性，他们都是尽可能的让自己优势属性的增幅达到极致。战力方面提升的目的性非常明确，提升效率极为不错。但就是会存在一定的破绽，人的精力有限，不可能面面俱到。但陈宇不一样，他修炼天赋随着魂图数量的提升，可以无限的提升。只要他修炼效率足够高，就不用担心精力的问题，可以做到全方位的提升。陈宇可不想自己某些方面存在破绽，以后万一遇到必须自己出手的局面，被对手针对了的话，可就太难受了。所以他想要成为全才，成为全能战士，不留任何的死角。我陈宇没破绽。第63章离开。强者总是孤独。月明星稀，晚风拂面，觉察到空气中游离着的能量的浓度，竟是比白天浓郁了不少。本身也不疲惫，对于早就习惯了带着一声疲乏感入睡的陈宇而言，倒是有点不习惯了。盘坐在了别墅天台的席垫之上，陈宇一直修炼到了后半夜才回房间休息。
。第二天，基地室的高层不出所料的，早早就到来，是老熟人了。你小子这次闹的动静可有点大啊！如果不是张城主及时阻止，你是不是要把西北区域内的凶兽全部干掉？洪战相看怪物一样看着陈宇，以一人之力横扫整个龙国西北区域的所有凶兽，这可真的太疯狂了。不过，如果是陈宇的话，确实是有能力做到这一点，毕竟他不是一个人在战斗。百万魂魄，让人头皮发麻。洪战已经记不清自己多少次被陈宇打破对控魂这项天赋能力的认知了。对比之下，帝星进入新力之后，龙国出现过的那两名同样拥有控魂能力的前辈，真的半点可比性都没有。人跟人真的是不一样的。陈宇绝对是天赋异禀。如果可以，我非常愿意为同胞们创造一个百分百安全的历练环境。但很遗憾，现实不允许我这么做，所以我只能放弃了。陈宇摊了摊手，面露无奈之色。听得红战嘴角不禁抽了好几下，百分百安全可还行？那历练还有意义吗？犹豫了一下，红战最终还是没有吐槽出来，也不拐弯抹角，直言：“不跟你闲扯了，城主让我过来问一下，你愿意去京都吗？”“为什么不呢？”陈宇笑了笑，虽说知道肯定是会得到肯定的答案，但听到陈宇亲口说出来，红战内心还是止不住的感到失望。不过理智告诉他，漠北基地市确实已经不适合陈宇继续待下去了。杨烨马上就要突破。届时基地市就有帅级强者坐镇，安全性有所保障。这样的情况下，拥有百万魂仆，其中还有数名帅级战力的陈宇，如果继续待在这里，真的是一种资源浪费，对陈宇的继续成长也极为不利。明白这些的红战缓缓开口询问：“准备什么时候走？”“不知道。”“嗯，到时候我们要。”自顾自言语的红战突然反应了过来：“不知道，我准备在基地室内修炼一段时间再去京都，所以具体出发的时间还无法确定。”陈宇如实的道出了自己的想法，闻言，洪战点了点头，明白了，我们会全力配合跟支持。这么好的吗？这是你应得的。既然你都这么说了，那我就不客气了。之后的时间里，陈宇恢复了宅男的生活状态，大门不出，二门不迈，一心扑在了修炼之中。洪战没有食言，尽可能的满足了他所有的要求。期间，成功突破到了帅级的杨烨过来了一趟，将京都那边众位大佬的态度跟想法，对他委婉的予以了转告。并没有夹杂任何的私货，将选择权完全交给了陈宇。不过也隐晦的表示了，一旦陈宇选择去往京都，会有一大波资源被运送到漠北基地市予以弥补，所以他不需要有太大的心理负担。好吧，这点杨业纯属自己想多了，陈宇压根就没往这方面想。他对于基地市的贡献早就超过了基地市对他的投入。没有多聊，哪怕刚刚击退一族，短时间内应该是不会再入侵。但以防万一，杨业还是马不停蹄的回到了地窟战场内。离开之前，则是请求陈宇可以在京都照顾一下他的女儿。杨玉静也去京都了呀，脑海中浮现出了一张满脸写着“倔强”二字的叫好脸颊。陈宇微微点了点头，也对，怎么说他也是个 A， 确实有资格过去。杨烨离开之后，除了日常过来送餐跟打扫卫生的人员，没有人再来打搅陈宇，他得以一直安心的进行修炼。就这样，两个月的时间很快过去，经过了不懈的努力，依托自身超强的天赋。陈宇成功将自己当前所学的所有功法跟战法都练到了圆满级别，只能说超 S 级天赋就是这么的屌。同时，他的力量跟速度属性都是如期达到了帅级。平时还抽空跟伊恩他们几个帅级魂仆对打，对战经验得到了长足的提升。他再也不是那个空有着一身强悍基础属性，却无法将其完全转化为战力的小白了。感受着自己身体内好似能打碎喜马拉雅山的澎湃力量，以及自身强悍的精神力，陈宇知道差不多到了该离开的时候了。对于京都那边的精神类功法，陈宇非常感兴趣。漠北基地市这边不具备这等功法，只有一部精神力的修炼功法，被陈宇这段时间偶尔练了一下，就轻松满级了，效果很是一般。由俭入奢易，由奢入俭难。习惯了吸魂时精神力那宛如火箭窜空般的提升速度，让他乌龟爬一般的去修炼积累，哪怕内心知道积少成多的道理，但身体还是很老实的表示了抗拒。效率太低，纯属浪费时间。只能期待京都那边拥有更强的精神力修炼功法了，不然陈宇就只能放弃修炼这条道路，一心专注吸魂。想着马上就要离开漠北，短时间内肯定是不会回来。陈宇发现，除了基地市的高层之外，自己竟是没有什么可道别的朋友。哦不，有一个，但已经是两个世界的人了，许久没有联系，有点苦涩。但一想到这个世界如此的危险，当个独行侠其实挺好，至少不会有那么多的牵绊。高处不胜寒，强者注定是孤独的。力量跟速度达到帅级强度的第二天，跟洪战他们道别了一声，并且得到了京都基地市的定位之后，陈宇就直接飞离了漠北基地市。刚飞越城墙，一股熟悉的气息就出现在了他的感知范围内。低头一看
，发现一身基地式城墙守卫兵装束的田宇正站在了城墙之上，一脸不舍地凝视着自己，朝对方挥了挥手，没有下去多聊。陈宇迅速消失在了天际，凝视着陈宇身影消失的方向，田宇不无祈祷的低语：“宇哥，保重。”而这个时候，一阵兴奋无比的话语声从其身后传来：“田宇，你小子发达了啊！”田宇一脸的不明所以。来人不无激动地解释道：“陈宇将他在基地市中心城区的那套别墅送给你了，除此之外，还给你留了一个亿，好像还给你们的学校捐了三个亿。”这些消息，整个基地市都传开了。田宇听的人都傻了，下意识想要拒绝，但陈宇人都走了，一时间不知道该怎么办，愣在了原地。与此同时，已经离开基地市甚远的陈宇，嘴角微微一扬：“老田，我就只能帮你到这里了。”消息是他散发出去的，等于说是给了田宇一把保护伞，谁敢动他给田宇的东西？都要掂量一下自己的实力，除非是陈宇死了，不然田宇的这些财产就无比安全。实力达到一定程度之后，钱什么的就是最没用的东西了。对于接下来的京都之行，陈宇很是期待。第64章，鬼直，此黑非彼黑。一路向东，离开熟悉的地方，也是离开了舒适圈。相比于西北地区，龙国中部跟东部地区的危险系数可谓是直线上升。在杨业的介绍中。中部地区的城主的实力起码都是帅级中期以上，甚至还存在着护国级的战力。西北地区的地库内都是只存在一条空间通道，中部跟东部的地库却不是这样，都是两条以上。京都所在区域的地库更是存在着五条空间通道，通道的强度也是极高，异族甚至是可以派遣护国级战力的强者过来。当然，护国级的异族的数量也是不多，当然还在可控的范围内。同样的，中部跟西部地库战场的大小更加不是西北地区可比，极其广阔。有几处甚至可以说是一个小世界，所以防守难度非常之大。原本陈宇是想着西北地区搞定了之后，先在中部区域过渡一下，再去往东部，不至于越级而战。谁想计划赶不上变化，在被陈述了诸多的利害关系之后，陈宇最终还是决定了直接去往京都。不过，并没有一门心思的赶路，陈宇派出了数万飞行类的魂仆四散侦查，探寻着沿途凶兽的足迹。这可不是他不守信用，那是凶兽刚好出现在他前行的道路上。等于说，就是自己撞到了枪口，他哪有不杀的道路？算是给枯燥的路途中增添了一点色彩。凶兽，我特么谢谢你哦！就这么走走停停，陈宇用了十天的时间才离开西北地区，可是让一众察觉到了他行踪的城主们，都是不禁长舒了一口气。终于是走了，再继续杀下去，明年的新人天赋者就真的没有历练对象了啊！好好的历练活动，可能直接就会变成集体郊游，这就没有任何的实质性意义了。同时，众城主内心却又有些惆怅。如果陈宇继续留在西北地区坐镇，那未来的异族入侵就没有任何的威胁性可言了，基地市的安全性将会得到巨大的提升。可惜，陈宇最终还是离开了，也不得不离开。以他的实力，确实是不适合再在西北地区待下去了。不知晓这些，陈宇继续东行，沿途的风景开始出现明显的变化，植被明显增多，树木逐渐变得高大，地形也是越发的开阔，就连空气中游离的能量都浓郁了一些，颇有种走出了新手村的感觉。最为让他欣喜的还是沿途遇到的凶兽数量增加了许多，他东行的速度开始变慢，魂魄数量的增长速度则是变快了不少。只是数千的凶兽魂魄，陈宇发现自己现在是完全感受不到疲惫，更别说是到达极限了。不知道怎么的，许久没有达到精神力消耗极限的他，现在竟是有点怀念以前那种精神力透支、极度疲乏的感觉。不不不，我一点都不怀念。反应过来的陈宇赶忙使劲的摇了摇头，将那种可怕的想法甩出了脑袋。咱可不是受虐狂。将底下数十米地面上的那头被魂仆干掉了的三级凶兽包牙兔的魂魄吸取完毕之后，陈宇就准备继续踏上前往京都基地市的路途。刚准备动身，却发现包牙兔的尸体竟是在以肉眼可见的速度干瘪着。什么情况？皱了皱眉，以陈宇的感知力，竟是感觉不到任何的异样气息，这让他有些疑惑。不应该啊！当即就就让风神猎赤鹰急速升空，并且将自己的帅级魂仆全部召唤了出来。对着包牙兔尸体所在的地面就是一顿狂轰滥炸，不管对方是什么东西，反正率先出手肯定是没错。地面被生生的砸裂轰碎，数公里内可谓是寸草不生，轰鸣破空声不断。对于这种未知的状况，陈宇可是不会自己亲自下去探查，直接就是高密度跟高强度的火力覆盖，就不信打不死对方。实在搞不定，那就跑，不对，就重新。不多时，地下竟是突然出现了数之不清的树根一般的触手，朝着魂仆发动着进攻。可惜。都破不了防，反倒是被魂仆们找到了火力倾泻点。伊恩跟巴里抓着树根，就将对方从地下硬生生的拔了出来。映入眼帘的是一颗巨大水滴模样的事物，都不等陈宇多看两眼，对方就被轰成了渣渣。
，这么弱的吗？确定没有了危险的陈宇从空中降了下来，在十三名帅极魂仆的护佑下，来到了那一坨翠绿色渣渣的面前。明显是植物一类的东西，这应该就是鬼植吧？确实很诡异，隐藏在地下吸尸体可还行？吐槽了几句，陈宇尝试着发动了天赋能力，一团体型娇小的水滴状漆黑色魂魄从那坨渣渣内飞了出去，瞬间就被吸到了掌心。吸了数百万的魂魄了。陈宇现在对自己天赋能力的运用已经远非刚觉醒时能比，没有第一时间将魂魄吸收转化为魂仆，而是将其掌控在了手心。看着那水滴状正在做着无用挣扎的魂魄，眼神中露出了好奇之色。这就是比凶兽一种还要稀有的鬼值吗？按照已知的信息，每一株鬼值都拥有自己独特的能力。话说植物成精了，竟然也有灵魂，可太秀了！又观察了几秒钟，看不出什么的陈宇将其直接转化为了魂仆，立马召唤了出来。看着面前飘在了空中的黑色水滴状魂仆，陈宇询问：“小水滴，你有什么能力？”听懂了陈宇话语的小水滴不断的变换着自己的形状，还变换出了诸多触手一般的玩意，试图述说着什么。嗯，完全看不懂，不会说话，也没意念交流能力，这可就难办了。念到间，不想浪费脑细胞的陈宇将小水滴直接收入到了养魂空间内，目光看向了趴在自己身边的那头帅极站立的绿眼九尾黑狐，想到对方活着时的模样。嘴角不禁抽了一下，白变黑，想来没有哪个男人会喜欢。察觉到陈宇的注视，黑狐也是抬起了目光，似乎是看出了陈宇眼神中的嫌弃。黑狐口中呜咽了了起来：“主人，我也不想的，黑色其实也挺好看的。”脑海中出现了对方话语的内容，陈宇笑道：“你觉得好看就好看吧，黑色确实不错。好吧，此黑色非彼黑色，不准备在这篇废墟中多待。”想着，连鬼值这种极其稀有的玩意都出现了，接下来可能危险系数会提升许多。陈宇将身周的十三名帅极魂仆都携带在了身边，而后回到了猎翅鹰的背部，继续东行。没过多久，迎面就是过来了一队气势汹汹的人马。第六十五章：现在的年轻人这么变态的吗？出来这么久，还是第一次在荒野遇到同胞，真不容易。感慨间，陈宇神色不变，没别的意思，就只是感觉稍微有点新奇。毕竟他很久没见活人了。地心的面积非常庞大，哪怕其中绝大部分面积都被海洋所占据。陆地面积依旧是要比前世地球大了近万倍。如果没有定位仪器、不约定位置的话，在荒野真的很难相遇。没有过去打招呼的想法，陈宇命令猎翅鹰快速升空，准备从高空飞过。十三名帅极魂仆除了九尾黑狐，其他都是急速升空，瞬间就消失在了云层之内。这些都是异族魂仆，特点太过清晰，还是隐藏一下为好，避免出现不必要的误会。然而，对方队伍内明显有着势力强化类的天赋者负责侦查，已经发现了他的踪影。其中一名留着八字胡的男子腾空飞起，朝着陈宇所在的位置快速接近着，真是麻烦。陈宇叹了口气，没有丝毫停下来的想法，得到了指示的风神猎赤鹰翅膀猛烈挥舞，庞大的身躯在空中化为了一道锋刃，速度猛然提升了数倍，瞬间就从对方的头顶上空飞了过去。四级凶兽，原本准备接近的男子被猎赤鹰飞行所带起的，宛如利刃一般的猎风阻挡，没能继续接近。神情凝重地注视着陈宇，呼啸而去，消失在了视线之内。当下就掏出了联络器，将这一状况汇报给了基地室知晓。队长，刚刚那是什么？好像是凶兽，但气息上又不像。男子面色严肃，可以确定的是，我肯定不是对手。话语间，目光看向了小队内的侦查员。对方收回了注视着陈宇离开方向的双眸，转过头来回答：“好像是四级凶兽风神猎翅鹰，但其浑身都是漆黑一片，感觉又有点不大像。”最让我在意的还是他背上盘坐着一个人，还有一只黑色毛发的九尾狐狸，人可能是召唤系的吧。既然是同胞，那为什么那家伙要跑？谁知道呢？反正人已经跑了，我们还是去查看一下刚才爆炸声所在的区域吧。将他的信息传递回去，那家伙自有基地室的人员去接触。嗯，远处见对方没有追上来，陈宇松了口气，随即将对方头顶上空用以侦查的魂仆换了回来，自己则是继续按照京都基地室的坐标朝东方急速飞去。他却是不知道，不多久，有关自己的情报就已经被前方的双阳基地室知晓。因为之前杨烨已经对沿途各大基地室的城主打过了招呼，又将陈宇的特征予以了描述的缘故，对方第一时间就推测出了陈宇的身份。都过了这么多天了，漠北基地室的那个 S 级天赋者终于过来了呀！不知道他会不会在我们基地室停留，最好是能够停留几天，刚好可以杀一杀我们基地室内那些小家伙的傲气，一个个连校级都不是，就嚷嚷着想要组队出去历练，简直胡闹。S 级跟 A 级的差距有多大？我想你应该清楚。如果不怕基地室内的那些小家伙被打击的体无完肤，甚至是留下终身阴影，那就让那个 S 级天赋者试一试。能够被允许独自前往京都基地室，实力肯定是不弱。
大概率是已经达到降级了，还是今年刚觉醒天赋的新人，差距太大。我觉得还是算了吧。一直身处温室内，永远都无法真正强大起来。我觉得有必要可以让他们感受一下，让他们知道什么叫做真正的天才。就要不要用陈宇来敲打一下自己基地室内的新人？一众高层产生了一些争论，各自都有各自的想法，目光都是看向了城主那边。沉吟了几秒钟。城主有些好笑的看向了众人，我们是不是太想当然了一些？人家不一定愿意帮我们。啊，不知晓这些。陈宇一路东行，以他的目力，又是居高临下，很快就看到了双阳基地室的轮廓。相比于漠北，双阳基地室的规模无疑是要大了许多，毕竟是位于资源较为丰富的中部区域，有资源养活更多的人。连续赶了十几天的路了，一路上要么自己烤肉，要么喝没滋味的能量药剂，嘴巴都淡出鸟来了。陈宇决定在双阳基地室休息两天，再继续出发。希望别遇到什么麻烦，陈宇心想。以他现在的实力，只要是不遇到护国级的强者，就不会有太大的危险。哪怕是帅级巅峰的强者，在数百万魂仆以及十多名帅级魂仆围攻，肯定也不是对手。但跟面对异族与凶兽时可以无所顾忌出手的情况不同，在人类基地室内，陈宇肯定是不能这么做，需要遵守龙国当前的法律跟规则。当然，以他的实力跟潜力，只要不做的太过分，肯定是不会有事。陈宇只是单纯的不喜欢麻烦，算了。想那么多干嘛？反正人不犯我，我不犯人。人若犯我，必打死。思绪间，陈宇已经是来到了距离双阳基地室西部城墙30公里的位置，没有隐藏，自然是第一时间就被发现了。他想过要不要尝试混进去，但想想还是算了，咱又不是做贼，没必要搞得这么小心。一道人影从基地室的城墙处飞起，几个呼吸间就来到了陈宇的身前。帅极吗？打量着面前正在打量着自己的老头，陈宇一时间不知道该如何开口。对方显然是看出了这一点，微笑道：“你就是漠北基地室的那个 S 级天赋者吧，在下肖战，双阳城主。”话语间，目光落在了陈宇脚下的风神烈赤鹰之上，眼神微微一缩。以他的眼力，哪会看不出来这是四级凶兽？却没有呼吸，浑身漆黑，眼眸又发绿，众多特征归结在一起，控魂这项天赋顿时就浮现在了脑海之中。陈宇来自漠北，不知道我能不能在你们这里休息两天？陈宇注视着对方。感受着对方的气息强度，内心微微松了口气，同时又有点好奇，对方是不是有个儿子叫萧炎，但并未贸然询问。当然可以。对于陈宇的请求，肖战自是没有拒绝的道理，同时内心则是在想着如何开口让陈宇帮忙敲打自家基地室内的那几个 A 级天赋的新人。跟随着对方进入基地室内，陈宇则是在想着尽快跟这老头分开。他想一个人在基地室内逛逛，享受一下美食。各怀心思的情况下。陈宇跟随对方来到了城主府前，进入基地室之前，找了个机会将烈赤鹰跟其他的帅级魂仆收入到了养魂空间之内。看到陈宇竟然可以自己飞行，在自己刻意加快速度的情况下，还能轻松跟上来，肖战内心暗自心惊。这可不是降级能够达到的程度。难道说，一个大胆的想法自肖战脑海中产生？不会吧，现在的年轻人这么变态的吗？不不不，变态的不是现在的年轻人，而是这个陈宇。第六十六章，呵，女人，这才是生活啊！这里是基地市的中心城区，我可以给你在城主府内安排一处住所，当然，你也可以选择自己找酒店。我们这里的酒店还是挺不错的。说着，肖战竟是还朝陈宇莫名的眨了眨眼，目光中则是透露着期待之色。那我就不打扰了。陈宇果断选择了后者。城主府什么的，太过惹眼。对方刚才的模样，总觉得有点问题。陈宇的选择让肖战倍感遗憾。不过并没有勉强，将之前准备的身份证明给到陈宇手中之后，两人就在城主府前分开了。S 级的天赋者实力保守，估计达到了降级，还在基地市的中心城区，安全问题肯定是不需要他去担心，也就没有派人保护。总觉得这老头好像有什么事情想要让我做，溜了溜了，摇了摇头。陈宇果断开溜，速度飞快，沿途的汽车都是被他轻松赶超。换作是前世，这般显眼的做派，肯定是会引起巨大的轰动。但在地心。人的速度比车快，那不是基本操作吗？收获了一众羡慕跟敬畏的目光之后，陈宇顺利的来到了中心城区，除了城主府之外的最高建筑，一家名为帝豪的酒店门口。离开漠北时，陈宇给了田宇跟自己的学校一共四亿，自己手里还剩下六亿的资金。看着数量好像不太多，但在这个世界，金钱的购买力可要比前世地球强了许多。没有亏待自己的想法，前世攒的房子首付没用掉就穿越了的状况，可是让他郁闷了好久。有钱不用王八蛋。本着一分价钱一分货的原则，陈宇直接订了酒店内最贵的房间，一晚三十万，顶层一千多平的区域都归他一人所有，还有着专属管家处理所有的事务。
一名身材高挑、面容较好的制服妹子很快就走了过来。陈先生您好，我是艾琳，您的专属管家。嗯，淡定的点了点头。陈宇鼻尖微微一动，一股清香涌入身体，感觉整个人都神清气爽的不少，甚至连精神方面的疲惫感都有了一丢丢的恢复，顿感惊奇，眉头轻微的皱了下，这股香味有问题。觉察到了陈宇细微表情变化的艾琳，微笑着解释道：“先生不用担心，这是我的天赋能力，可以驱除疲惫，恢复精神，不会对您产生任何的危害。不错的能力，天赋能力多种多样，以他的感知力，又可以清晰感觉得到对方解释时的心跳没有丝毫的变化，应该是没有说谎。”陈宇夸赞了一句后，退开了半步。见状，艾琳也不在意，依旧保持着微笑：“先生，我是您的专属管家，您的任何要求我都会尽量满足，什么要求都可以。”陈宇挑了挑眉，都可以。说着，艾琳还轻咬了下自己鲜红的唇。那你直接当我的魂仆吧。陈宇心想，当然，并未这么说。无视了对方此刻近乎明示可以那个啥的做派，转身走进了电梯内。呵，女人。见陈宇不为所动，艾琳暗自叹了口气，随即引导着陈宇进入了电梯。两人顺利的来到了酒店顶层，被拒绝陪同进入房间的艾琳目送着陈宇进入房间，满是不甘心的走开了。下落的电梯中。艾琳忙不迭地拿出镜子，看了下自己今天的妆容，又查看了一番自己的穿着，发现都没有问题，一脸的不解，竟然有男人可以抵御我的魅力。当然，他可不是遇到什么人都会这么自动的凑上去。陈宇刚才付钱时掏出的那张身份证明，可是双阳基地市接待贵宾时才会给予。陈宇本身又很年轻，颜值也非常不错，还很有钱。这种有地位、有钱有颜的年轻俊才，由不得艾琳不主动。毕竟他的天赋能力注定了不会有什么未来。只能是依靠自己的颜值跟身体去谋求更好的生活，他可不想一辈子就当个酒店管家，也不想委身老头。可惜陈宇似乎看不上他，这让其倍感挫败，第一次对自己的魅力产生了怀疑。女人只会影响我变强的速度。来到了房间内的陈宇，第一时间将自己的十三名帅气魂仆都召唤了出来，护卫在侧，走到了巨大落地窗前，用一个最为舒服的姿势躺在了沙发上，俯瞰着双阳基地室，心想着可以略微恢复精神的天赋。倒是个不错的辅助，可惜是个活人。感受着内心想要将对方转化为魂仆的那股冲动感，陈宇深吸了一口气，将其压了下去。他可是良民，不是反派，可不能做这种犯法的事情。而且对方的天赋能力也就只能极其细微的恢复精神。就陈宇现在帅极程度的精神力，要指望对方帮忙恢复的话，可能一个月都无法完全恢复过来。付出与收获不成正比，那就没有必要因此去触犯规则。休息了半个小时，欣赏了一下双阳基地室别样的风光。陈宇拿起一旁的电话，刚一拨通，艾琳甜美的声音就传了过来：“我是艾琳，您的专属管家，请问有什么可以帮您？按最顶级的标准，准备十人份的午餐，帮送到房间。”陈宇吩咐，对方自然是不会拒绝。就具体的料理做了简单的沟通之后，陈宇果断的挂断了电话。电话那头的艾琳很是郁闷，殊不知她可是在鬼门关走了一遭。不多时，餐车就送到了。见陈宇对自己确实是一点想法都没有。艾琳带着工作人员缓缓退了出去，身处基地室内，一边享受着美食，一边俯瞰着双阳基地室的景色。身边还有13名帅级魂仆护佑，不需要担心安全的问题。陈宇终于是放松下来了，这才是生活啊！然而他却不知道，自己过来这边，并且准备休整两天的消息，已经是被肖战吩咐手下告诉了基地室内的那些个骄傲的 A 级新人天赋者。林峰哥，听说吗？漠北的那个 S 级天赋者正在我们基地室内。S 级。低声念道间，那个名为林峰的少年直接站起身。刚好我一直想见识一下 S 级天赋者的厉害之处，看看 S 级跟 A 级到底差了多少。希望那家伙不要让我失望。林哥，犹豫了一下，来人最终还是没有将心中的话语说出口，只能是一脸担忧的跟着林峰出门，前往帝豪酒店。同样做派的还有11人，都是双阳基地室内的 A 级天赋者，并不知道这些。陈宇还在享受着美食跟跟安宁。第67章，前路漫漫，仍需努力。帝豪酒店门口，林峰，想不到你小子竟然也过来了。听说你最近快要突破到校级了，家里没少给你资源吧？一名身高足有两米、长得很是着急的少年，一脸的倨傲之色。不等林峰有所回应，一旁同样第一时间到来的几人率先开口：“有个当副城主的老爸就是好啊，同是 A 级天赋，分到的资源却是我们的数倍。谁都可以这么说，就你小子不行。你妈可是后勤部长，要说油水，可要比副城主多得多了。而且人家林峰靠的可不是他老爸。”而是他那个经商有道的妈妈，跟你们一帮二世祖待在一起，我真的压力好大。你小子天赋能力是我们这里攻击力最强的，基地是没少给你资源补贴吧？可别搞得自己好像很惨一样。别说这些了，
咱们真的要上去讨教吗？对方可是 S 级，就因为那家伙是 S 级，我才要过来讨教一下。我想看看自己跟 S 级之间的差距到底有多大。听着众人的话语，林峰一脸的不爽之色。他最忌讳的就是别人说他的进步全部都是靠家里帮衬，难道主要不是因为他天赋出色，不是因为他勤奋？然而，他们所有人都没有发现，距离他们数十米外的一处下水道的井口，一道身形娇小的黑影正瞪着他那绿油油的双眼，注视着这些少年少女。与此同时，酒店顶层，真是麻烦。叹了口气，自己这才进基地是多久，连饭都还没吃完，就被人找上门了，讨教什么的，最麻烦了。陈宇目光看向了一旁安详的躺在了地板上的九尾黑狐，他们就交给你了，别弄伤了，吓一吓就好。是，主人，答应了一声。经过这段时间的适应，已经接受了自己当前形象变化的黑狐，瞬间消失在了原地。擅长精神攻击的帅级强者，对付这帮校级战力都没到的新人，肯定是没有什么问题。没有太在意这帮弱鸡，陈宇继续享受着美食。不得不承认，相比于他自己烤的肉，酒店的料理要美味的多了，搞得我都想弄个会厨艺天赋的魂仆带在身边了。陈宇笑着摇了摇头。而这个时候，那些个准备进入酒店的少男少女们，没有再在门口多聊，兴冲冲的快步进入到了酒店旁的小水道井口，在一众行人惊讶目光的注视下，打开了井口，像是下饺子一般，一个个迫不及待的依次跳入了其中，惹得周围行人都是忍不住感叹。年轻人真会玩！不多时，井口就传出了一连串无比惊恐的呼喊声，但并未持续太长的时间，也就几秒钟的样子，真的短。意识到事情可能有点不大对劲，周围人立马就将这一情况汇报了上去。这些少男少女中，可是有不少都是基地室内的二代，还有几名平民天才，都是今年觉醒了 A 级天赋的超级新人，在双阳基地室内有着不小的知名度，是基地室的未来。可不能出事了！城主府那边的反应很快，不多时就有专人过来查看。还封锁了现场。进入其中之后，映入眼帘的是一道道横七竖八、口吐白沫、翻着白眼、满脸惊恐神情的躺在脏水里的人影，神色顿时为之大变。初步检查了一番，发现都只是被吓晕过去了，身体上没有什么问题，之后也就放心了不少。立马就将这一情况汇报给了城主知晓。城主府，这么快就被解决了？副城主一脸的惊讶之色，丝毫没有因为自己的儿子身处其中而感到愤怒。城主肖战微笑道：“看来这个陈宇很不喜欢麻烦。”这么快就将他们都解决了，这次的教训也应该够了。接下来约束一下小林他们，别让他们再过去打搅陈宇了。知道了，点了点头。副城主表示明白，目光看着手中记录了林峰他们的信息报告，见他们都是晕厥在了下水道里，嘴角不禁抽了抽，但很快就面露不解之色。城主，为什么名单里面没有看到萧火？不会有危险吧？放心吧，小火很安全。转过头看着一脸不似作假的担忧情绪的副城主，肖战平静道：“我没让小火过去。”他现在应该还在训练场练习吧？你没让他过去，有什么问题吗？看着一脸笑眯眯的盯着自己的肖战，副城主面露无奈之色，没没问题。关大一级压死人啊！关键是自己打不过面前这个老头，只能认栽了。说好的，大家都把后背送过去，让人家帮忙敲打一下。这老六竟然临阵脱逃，都没将其孙子送过去。肖战，一个我都没资格查阅信息的人，我可不敢将自己的后背送过去，万一惹怒了对方，那可就麻烦了。至于其他人会不会因此而饿了陈宇，就不是他关心的事情了。而这个时候，陈宇已经是享受完了美食，食人份全都被他吃下了肚，身体素质提升到了帅级之后，他的食量也是提升了数倍。除非是喝能量药剂，光是吃料理的话，哪怕食材是凶兽肉，也需要吃很多份才能饱。作为一个喜欢享受美食的人，能量药剂这玩意虽说非常的顶饿，但有条件的情况下，陈宇是真的不想喝。哎，等进了荒野之后，就又要风餐露宿了，有点难受。吃饱喝足，感慨了两句，陈宇离开了房间，拒绝了艾琳陪同的询问，自顾自的在双阳基地室内游逛了起来。他害怕自己如果真的跟艾琳单独出去，会忍不住找个没有人的角落，将这个现在一心想着倒贴的妹子转化为魂仆。现代风格的建筑，行人车辆来来往往，周围各式店铺林立。如果不是确定这里是危机四伏的地心，陈宇甚至都要怀疑自己穿越到了普通的都市世界。如果仅仅只是当个普通人的话。似乎一切就跟在地球上没太大差别了吧，反正就是努力的活着，漫步走在人来人往的街道之上，陈宇跟周围快节奏的气氛显得有些格格不入，倒是引起了一番注意，甚至巡逻人员还上前检查了他的证件，看着那只有基地式贵宾才能拥有的身份证明，一个个都是面露恭敬之色，不敢有非分之举，他们可不想丢了基地式的脸面。游逛中，陈宇给自己买了几套休闲的衣服，总穿着战甲也没有必要，就他身上的战甲的防御力。现在真不一定比他的肉身来得强。随后又去车行看了这个年代的汽车
，感觉别有一番风味。期间有不少妹子过来搭讪，陈宇都没有理会，颜值都不算太高，身材也没达到他的标准，关键他们就不是一个世界的人，体质相差也太过巨大，自己都无法尽兴，也就没有深入交流的必要了。太强了也不好啊！穿越到这个世界之后，他还是第一次在如此轻松的氛围下逛街，不用去考虑修炼变强。不用担心自身的安危，也不用理会异族危机，真好。一连逛了几个小时，用男人的方式将中心城区的商业区走了个遍，感受了一番地心基地式独特的人文风光之后，陈宇踏上了归途。原本准备在这边多待两天，但几个小时下来，陈宇除了一开始有点兴趣之外，之后就有点兴致缺缺了。吃喝玩乐什么的，哪有变强来的重要？归根结底，他现在才帅级，还没有到能够完全保证自身安全的程度。前路漫漫，仍需努力。想明白这些的陈宇觉得自己没有必要在这边多待，明天就离开吧。第68章，受潮来了，这我可立马就精神了，回不去了呀。半年多的时间，不是在修炼变强，就是在跟凶兽一族战斗。陈宇发现自己已经无法再让自己像个平凡的普通人一般融入到平常生活之中。这个世界的本质，弱肉强食，还没有强大到可以完全决定自己命运的程度，也就没有可能毫无顾忌的回归平常的生活，因为他的内心一直有着一根弦绷紧着。至于社会、国家，乃至于人类文明责任感什么的，有是有，但不多。作为一名穿越者，对于帮助过自己的人，陈宇肯定是心存感激。但你要说对这个世界存在多么深厚的归属感，那就纯属扯淡了。当然，生而为人该有的原则跟人性，陈宇肯定是有的。这也是他一直以来都没有主动的去吸收人类魂魄的原因。其中涉及到的伦理问题，就足以让人头疼。一个处理不慎，甚至还有被当做异端的危险，还是实力不够强。如果他现在的实力是世界最强，那就不需要担心这些了。一路顺利的回到了酒店内，女管家艾琳跟以前一样温柔若水，媚眼如丝，浑身都散发着令人精神气爽的清香。看得出来，在陈宇离开的这几个小时内，他准备的非常充分，将自己各方面都调整到了最佳状态，把自己最好的一面展示在了陈宇的面前。可惜，陈宇现在处于心中无女人、拔刀自然神的状态，只想尽快变强，不想其他。吩咐艾琳将十人份的晚餐待会送到自己房间，并且果断拒绝了其陪同的提议之后，就自行上了电梯。图留下笑容略显僵硬的艾琳站在了原地，点怀疑人生。看到这一幕，一个娃娃脸的妹子从前台走了过来：“林姐，看来你的魅力不行哦，人家都没多看你一眼。”哼，没有理会娃娃脸妹子，艾琳直接走开了，准备给陈宇准备晚餐。内心非常郁闷，她不知道自己差在了哪里。为什么陈宇一副不想搭理自己的模样？难道他不喜欢年龄比他大的？还是因为其他我不知道的原因，艾琳觉得自己都快魔怔了。这一晚注定是要失眠。当然，今晚失眠的人可不只是他一个。那些个被九尾黑狐吓晕过去的少年少女醒过来之后，脑海中却总是不自觉的会浮现出之前那些吓人的画面，浑身顿感冰冷。今夜注定无眠。从各自长辈的口中知道自己大概率是被陈宇搞了，一个个在气愤之余，却都是没有生出丝毫要去兴师问罪的想法。在他们看来，就算是跟异族与凶兽作战。都没有这么恐怖。同样的状况，他们不想再遭遇第二次了。一帮可怜的娃，经过了几个小时的时间，陈宇早就忘记了林峰他们。在房间内享受了美味的晚餐之后，他没有直接休息，而是盘坐着，一直修炼到了凌晨三点才入睡。以他现在的精神力强度，每天睡两三个小时就能保证自己精力充沛了。当然，前提是当天没有花费太多的精神力去吸收魂魄。一夜无话，在一众帅级魂仆的保护下，这一觉陈宇睡得非常安稳。第二天，当第一缕阳光透过窗帘的缝隙照射进来，落到脸上，陈宇这才悠悠转醒。好久没睡得这么舒服了，房间的隔音效果不错，这床睡得也很舒服。控制着力道，轻轻的碰了一下床垫，陈宇面露满意之色。也就是没有空间装备，不然他肯定是要将这床带走。嗯，条件允许的话，带一栋房子也是个不错的选择，就不用风餐露宿了。提前致电，吩咐艾琳将早餐送到房间之后，陈宇起身洗漱，将内甲穿在了最里面。再加上一套战甲，索性都非常的修身，不然昨天刚买且洗涤烘干了的休闲衣服就穿不上了。虽说内甲跟战甲的防御力不算太强，但穿跟不穿的心理安全感完全不同。穿戴完毕之后，早餐刚好也到了，无缝衔接，这点让陈宇很是满意。虽说这妹子缠自己身子这点让他有点不舒服，但其工作能力确实不错，又是想将艾琳转化为魂仆的一天。而让陈宇意外的是，这一次到来的不只是艾琳跟酒店的工作人员。还来了一名不速之客，你是城主府的人吧？陈宇神色平静地看着对方，内心想着，可千万不要有什么事情麻烦自己。反正他是漠北基地市的人，不归双阳基地市统辖，对方也无权指挥他
，实在太麻烦的话，咱就直接撤。打定了主意的陈宇已经在考虑如何拒绝对方了。没错，陈先生的观察力很敏锐。来人夸赞了一句后，便是直入正题。北方蒙国出现了大规模的兽潮，其中一部分将会进入我国境内。城主让我来告知您一下，近期最好还是不要离开基地市。兽潮，听到这里，陈宇顿时精神了不少。数量多少？啊。见陈宇非但没有感到害怕，反而竟是有点兴奋。来人表示自己有点看不懂，但还是如实回答：“蒙国那边地广人稀，只能是收缩力量防御地窟一族，所以 70% 以上的领地都是被凶兽占据。这次兽潮虽说只是波及其南部区域，具体数量我们还无法知晓，但肯定是过了千万。千万凶兽！”眼神中灼热光彩一闪而逝。陈宇抬起头，不无认真的目视着对方：“知道兽潮具体会从哪里进入我国境地吗？”对于陈宇这突如其来的热情做派。来人明显是有点不适应，也没多想，毕竟是基地市的贵宾，当下就点了点头，肯定会参与。我们基地市刚好就在兽潮南下的正面区域，属于重灾区。重灾区好啊，您说什么？没什么。不给对方细问的机会，陈宇立马转移了话题。你吃了没？没吃的话，一起吃了早餐再去城主府吧。目光则是看向了艾琳那边，吩咐给这位先生准备一份早餐。明白。艾琳笑着回应。来人下意识想要拒绝，但看着面前堪称豪华的早餐，想着陈宇作为基地市的贵宾，这么热情的邀请自己，如果拒绝，惹得对方不开心就不好了，也就重新的选择留了下来。随后的时间内，两人一起享用了各自的早餐，然后结伴前往城主府，想着接下来只要知道受朝当前所在的位置，自己就可以直接过去开战，可以高效的提升魂仆数量。陈宇心情就很是不错，脚步都变得轻快了许多。看得那名为聂晨的男子越发的不解，平常人听到有受朝。不应该都是能躲就躲的吗？怎么面前这位看着样子是要主动迎上去，还那么的兴奋，总觉得哪里不大对？如果陈宇知道对方此刻的想法，肯定是要立马回一句：“燕雀安知鸿鹄之志哉？”咱这是为了护卫基地市的安全，是为了保家卫国，顺便给自己增加一些魂仆。第69章，饿死胆小的，撑死胆大的。双阳基地市城主府顶楼看台，双手背负迎风力，凝望北方天际，肖战神色平静。眼神中却有种说不出的复杂情绪。城主，你真的放心让那个陈宇一个人去侦查兽潮？他可是 S 级天赋者。今年咱们整个龙国一共也就只有四名 S 级的新人，他就是其中之一。如果他在我们这里出事，那我们的责任可是不小。放心吧，他不会出事的。肖战神色依旧平静，脑海中则是浮现出了不久前陈宇向自己展现出的力量的相关画面：五名帅级战力，五十名将级战力，就这阵容配置，哪怕是他遇到了，恐怕都不一定能打赢。原本他也是不同意的，但陈宇手握着如此强大的战力，他真的找不到拒绝的理由，也就将大致的坐标给了出去。反正就只是去侦查一下受潮的状况罢了。年轻人嘛，好奇心都比较的重，特别是这种天才新人，当他看到千万级别的受潮之后，应该很快就会知难而退。就凭陈宇当前手中掌握的力量，只要不傻乎乎的去跟受潮硬拼，基本不会有危险。更何况陈宇向他展现出的，难道就是他全部的力量？肖战表示怀疑。想到这里。这位老牌帅级强者内心倍感挫败，人家才18岁就手握着帅级战力了，自己63岁，也就只是帅级巅峰的实力，以后肯定是会被超越。从国家层面来看，这无疑是好事情，毕竟年轻一代的实力越强，说明国家的未来就越强，面对异族跟外界危机时的应对能力也就更加的强大。但从个人方面来看，肖战却是非常的不甘心，可惜自家人知道自家事，就他现在的年龄跟身体状况，想要再进一步是不可能的。甚至继续保持当前的实力，层次不下降，都是极为的艰难。人啊，必须得服老，老了呀，以后的龙国就要交给年轻人来守护了。趁着老夫现在还有点实力，就再为你们站个几年岗吧。肖战眼神突然变得坚定，他是从混乱时代过来的老人了，深知现在相对和平局面的来之不易。也正是因为如此，才需要更加努力的去守护住这份和平。身后的助理却是不知道这些，依旧是对陈宇不大放心。但看着肖战一脸的淡定跟自信，也就不好继续说什么。只能是在心中祈祷着陈宇不要出事，能够安全归来。只是过去远距离侦查受潮而已，应该是不会出事。年轻人都是三分钟热度，可能到半路就感觉没有意思，没几个小时就回来了。助理心想，无论是肖战还是其助理，都只是觉得陈宇是想去见识一下受潮。与此同时，陈宇正朝着北方龙国跟蒙国的边界线急速飞去，一边飞行，一边将足以跟上他现在速度的魂仆召唤了出来。没多久。数十万魂仆就环绕在了他的身周，遮天蔽日一般从高空直飞北境。察觉到这一状况，底下地面上零星经过的基地市的侦查人员感觉已然陷入昏暗，都是浑身一颤。下意识抬头
映入眼帘的是一片正在快速移动、面积还在不断扩大着的巨大乌云。那是什么鬼东西？不是云，距离太远，对方速度又太快，我看不清他们具体的面貌。好消息是，他们并不是朝基地市去的，看着方向，应该是去边境。希望是有飞敌，对方那气势可很不一般啊！蒙国那边的部分受朝即将南下，现在又出现了这种诡异的东西，不行，必须将消息告知基地市，咱们得提前做好准备才行。陈宇自然是发现了底下的相关人员。并未予以理会，一门心思就朝着边境地带飞去。上千万规模的兽潮，那就是上千万的魂仆啊！魂仆能不能快速过千万，就看这次了。修养了这么长时间，终于又能感受到精神力极度透支的感觉了，真期待！啊呸，这是什么虎狼之词？陈宇摇了摇头，将那种大胆的想法甩出了脑海。一路向北，不知道飞了多少公里，甚至还飞越了数座高山，陈宇依旧是没有发现兽潮的踪迹。倒是沿途收获了万余凶兽魂仆，算是有了点收获。不会是飞歪了吧？低头看了眼定位器的屏幕，见行进的路线没有问题，陈宇放了一半心下来。龙国跟蒙国的边境线很长，现在就怕自己跟兽潮刚好错过，那可就秀逗了。为了以防万一，陈宇派出了飞行类魂仆远距离、大范围的进行侦查，减小错过兽潮的概率。事实证明，这么做是非常正确的。大半天过后，右侧百余公里外。终于是发现了自己心心念念的兽潮的踪影，哪怕是从空中俯瞰，都是一眼看不到尽头。地面跟空中都是密密麻麻一片，密集恐惧症的患者肯定是看不了这些。数量极其惊人，这才是兽潮啊！对比之下，漠北基地市的兽潮就是弟弟哦，不对，是孙子。感慨间，没有犹豫，陈宇直接将自己五百多万的魂仆全部都召唤了出来，只留下了帅极实力的九尾黑狐以及三十万魂仆护佑自己。其他五百余万的魂仆，按照种群类别分成了数波，各自都由降级魂仆带领。不同于一族，按照不同种族的分类，所有的凶兽魂仆则是简单的分成了天地两大军团。凶兽不会战阵，到时候让悟空上个狂化的 buff 之后，直接就是猛打猛冲。一族则是不一样，能够被派到地心的一族，实力至少都是冰级，战术素养都是不差，又有着魂体的战力加成，在各自种族的降级战力的带领下，足以发挥出数倍，甚至是十倍于己方数量的战力。也正是因为这样，就算这次面对的是千万级别的兽潮，陈宇都是选择自己出手，而不是像之前在漠北面对兽潮时那样打游击战，最终借助基地式的力量才将其击溃。现在拥有了五百多万魂仆，尖端战力数量也极为惊人的他，已经拥有了靠自己解决这种等级兽潮的实力。此刻凝视着兽潮所在的方位，哪怕相隔了百余公里，依旧可以清晰地感受到其恐怖的声势。饿死胆小的，撑死胆大的，这次他要一波肥，要魂仆上千万。没有拖沓，目视着兽潮所在的方位，陈宇沉声：“出击！”第七十章：半渡而击，三百万魂仆 get。由北向南，兽潮以排山倒海之势，朝着双阳基地市所在的方位浩浩荡荡奔涌而去，声势滔天，横向蔓延数十公里，纵向更是看不到边际，所过之处寸草不生。虽说拥有五百多万的魂仆大军，综合战力极其强大，但陈宇没有鲁莽到正面与兽潮碰撞，而是选择从侧面发动进攻。具体而言，是准备从兽潮侧面的地下开团。魂仆大军很快就位，来到了兽潮侧面的地下数十米处，隐藏了起来，没有贸然发动攻击。如此多数量的凶兽，还是谨慎一些为好。陈宇等待着最佳时机的到来，现实没有让他等待太长的时间，也就十来分钟的功夫，前方就出现了一条数百米宽的大河。兽潮并未因此而停下来，径直就冲入了其中，准备强行渡河。河水极深，水流很急，但架不住凶兽会游泳，数量也够多，轻松就游了过去。等到过半的兽潮都渡过之后，不再等待跟犹豫，隐藏了许久的魂仆立马就发动了突袭。刹那间，大大小小数之不清的黑影从地面突然窜出，凶兽的惨叫声不绝于耳。一个照面，面对五百余万魂仆的突然袭击，数十近百万的凶兽直接就被当场击杀。然而，兽潮却是没有因此而停下来，他们也停不下来。冲起来的情况下，前方一旦停下，后方的凶兽立马就会冲撞上去，进而发生踩踏。所以，他们只能是不断的向前冲。一直到终点，当然不包括魂仆大军后方的兽潮。他们发现了魂仆之后，径直就冲撞过来。数十万尖刺族顶在了最前方，发动天赋能力，化为了一排排的尖刺壁垒。兽潮洪流直接冲撞了上来，尖刺族魂仆只付出了数千的代价，就硬生生的顶住了兽潮的冲击。而且这数千的魂仆中，只有数百头是魂飞魄散，其他的都回到了陈宇的养魂空间内，休养一段时间就能重新出战。黑羽族腾空飞起，挡住了空中飞行凶兽的攻击。蛇人族居于后排，远程发动进攻。猫耳族跟西族则是两侧包围，以防有凶兽冲入后排阵内。
悟空居于凶兽魂仆的中间位置，直接发动狂化能力，上了 buff 的凶兽魂仆立马没入地下，对着凶兽的后排发动了猛烈的攻势。剩余的一族魂仆则是开始切割兽巢，一共截留了500多万的凶兽。十二大帅及魂仆分裂魂仆大军各个方位，以防强大凶兽的突然袭击，尽可能的减轻伤亡。按照之前肖战的分析，猛国内四级凶兽的数量还是比较可观的，还存在着不少的五级凶兽，甚至可能存在六级凶兽。那可是相当于人类的护国级强者。当然，六级凶兽在地心都是极其的稀少，一般是不会加入到兽巢之内。他们没有那么的 low。地心近百年心力中，还没有发生过六级凶兽主动攻击人类基地式的事件。而且，猛国到底存不存在六级凶兽，暂时还不能确定。如果只是五级凶兽，也就是人类率级战力的话，陈宇表示一点都不慌。尽管来吧，全给我变成魂仆，一次性截留了五百多万的凶兽，差不多也够我这一天的量了。这才只是兽潮不到五分之一的量，这么算起来，这次涌入国内的兽潮恐怕超过了三千万。不争气的眼泪都快从嘴角流下来了。只是很快，陈宇的目光就被几十头气势凌厉的直冲过来的凶兽所吸引。然而，都不给他仔细观察的机会，这些凶兽就被帅级魂仆全部解决了。只是降级的程度，对于帅级魂仆确实是没有什么威胁，轻松击溃。意念一动，就近的魂仆将这些降级战力凶兽的尸体运送了过来，见战势非常的顺利。陈宇立马从距离战场百公里的位置接近到了五十公里处，等待着尸体的到来。即将收获三十几头降级魂仆，收获颇丰，降级都出现了，帅级肯定很快也会有的。陈宇心中期待着，只不过一直到他将这些降级凶兽的魂魄全部吸收完毕，也没有出现帅级的凶兽，着实是令人有点失望。兽潮的大部队此刻已经离开了这片区域，真的无情，直接就放弃了这五百多万的凶兽，一心朝着双阳基地室冲去。几乎可以确定，这次兽潮中大概率也是存在着一种，这个就得徐徐图之了。回到己方战场这边，数量差不了太多，尖端战力又全面占优的情况下，陈宇真的找不到输的理由。事实就是如此，没多久，这五百多万的凶兽就全部丧失了战斗力。从最开始的击杀到之后的打残，战术发生了巨大的变化，也就给了陈宇足够的时间进行吸魂。降级凶兽寥寥无几，大多是一级跟二级。陈宇表示没啥压力。花费了大半天的功夫，久违的达到了极限的陈宇，一共收获了近三百万的魂仆，距离千万魂仆的目标又迈进了一大步。看着周围将河水跟大地都染得鲜红的凶兽尸体，陈宇突然想起了之前进入双阳基地事前收服的被他命名为小水滴的鬼之魂仆，其现在正孤零零的被安置在了养魂空间内，刚被召唤出来，浑身就出现了诸多的触手，再次朝陈宇比划了起来。好吧，依旧看不懂，不过很快。当小水滴察觉到周围数之不清的凶兽尸体之后，直接就兴奋的不知所以，就差流口水了。嗯，魂体貌似流不了口水，还不断的朝陈宇这边看。这些尸体就交给你了。之前就因为小水滴在吸收凶兽尸体，所以才被他发现。陈宇很好奇，现在化为了魂仆的小水滴还能不能吸收凶兽的尸体？吸了的话，对他又有什么益处？反正这些尸体放着也是成为肥料，还不如给他做一下实验，万一有惊喜呢。得到了陈宇指示的小水滴，迫不及待地冲向了凶兽的尸体，浑身伸出了数百条触手，连接到了凶兽尸体之上。那些个尸体以肉眼可见的速度变得干瘪，小水滴的体型则是急速膨胀，看得陈宇都担心他会直接炸裂开来。想着是自己的魂仆，虽说一起待的时间不多，但也是有点感情的，赶忙就退开了，一点犹豫没有。只不过随后发生的一幕却是让陈宇倍感惊讶。第七十一章，千万魂仆能力共享。直接起飞，只见原本膨胀到了十多米大，好似随时都有可能爆裂的小水滴，像是泄了气的气球一般，缓缓的缩小到了原来一米高宽的程度，漂浮在了空中，气势都增强了不少。转头看向了陈宇，没有五官的身体上竟是浮现出了一张笑脸，不愧是成精了的植物。见状，陈宇摆了摆手，示意对方继续吸，他想看看这小水滴的极限在哪里。得到了指示的小水滴，欢快的漂浮在了凶兽尸体之中，场面看着有点诡异，靠吞噬尸体。就能变强吗？不错的能力，以后倒是不用担心凶兽尸体会浪费了。笑着点了点头，陈宇没有再去理会小水滴，放任其自己慢慢的吸。近九百万魂仆将数十公里内的天地都笼罩了起来，安全系数爆棚，盘坐在了地面。他开始恢复精力，不到一天的时间，硬生生吸了三百万的魂魄，也就是他现在不用一头头依次吸取，可以进行范围性的吸魂，不然可就太麻烦了。随着三百万凶兽魂魄被转化为魂仆，陈宇的精神力又有了长足的进步。距离帅级中期已经不远了，吸魂的范围进一步的增加到了将近两千米，这个范围已经相当的大了，吸魂效率较之前几乎翻倍。千万魂仆不是梦
，如果操作得当的话，两千万也不是没有可能。兽潮中的凶兽还有两千多万，如果一次性全解决的话，魂魄无法在尸体内存在太长时间，短时间内吸死它都搞不定这么多的魂魄，所以只能是想办法将其割裂开来，每次吸个几百万还是不成问题的。关键就看对方愿不愿意配合了。而且，按照肖战之前的说法，这些只是北方蒙国内涌入国内的兽潮，还有很大一部分的凶兽潮留在了蒙国内。陈宇觉得，作为一名大国的国民，自己有必要展现出大国风范，在自己能力可以办到的情况下，援助其他国家。至于京都基地市，晚几个月去也没什么关系。当然，都是后话了。现在他的主要任务是恢复精神，不知为何，竟是想起了那个艾琳，突然有点后悔了呢。同一时间，身处双阳基地室内的艾琳没来由的感觉到了一阵恶寒，一脸的莫名，但也没有多理会，继续着自己的工作。一连休息了大半天的时间，陈宇终于是完全恢复了过来，身旁漂浮着一副吃撑了的模样，在空中摇摇欲坠的小水滴。你主人，我一次性能吸三百万，你只是吸食了不到十万就不行了，有点菜哦。抬手捏了捏小水滴，手感极为不错，有种剧的感觉。陈宇意念一动，将其收入到了养魂空间内。许久没那个啥。摸一颗植物，竟然都有啊！呸，没有。不多想，虽说已经是凌晨时分，但陈宇不想浪费时间，直接再次出击，花费了两个小时追上了兽潮，故技重施，又在兽潮中截留了几百万的凶兽，并且还派魂仆将兽潮引导到了远离双阳基地市的荒野区域，以防被肖战他们抢怪。这些可都是他的战力。两千多万规模的兽潮追赶着两百万魂仆，开始在荒野内各种乱窜，哪怕是体质出众的凶兽，也不可能一直保持狂奔的状态。肯定是要休息一二，一边吸魂，一边通过视野共享的能力关注着兽潮的状况。陈宇想要找出其中身为大脑的一种，行进中很难寻找。一旦对方停下来休息，应该就比较好找了。但他低估了对方的忍耐能力，就算知道面前这些魂仆是在拖延时间，却还是丝毫没有要现身的意思，就只是一直追赶着魂仆。期间倒是出现了两头帅级实力的凶兽，明显是过来试探的。但面对十大帅级魂仆，轻松就被解决。十打二，想不赢都不行。能群殴，绝对不会单挑，这就是陈宇的对战理念。有条件可以更加轻松的取胜，却非要去搞什么单对单，这是傻子行为。这不，俘虏了两头帅级凶兽，陈宇帅级魂仆的数量已经达到了15名，变强就是这么的轻松。帅级魂魄吸起来比较耗精，紧接着又吸了200多万的凶兽魂魄，陈宇感觉自己整个人都快升天了，差点晕厥过去，一连休息了一整天才完全恢复，魂仆数量已然达到了 1,100 万，水雨争锋。就跟料想中的状况一样，千万魂仆之后，成功的觉醒了自己第三项衍生能力——能力共享。顾名思义，陈宇可以共享魂仆的天赋能力，以他当前帅级的实力，可以共享获得三项天赋能力。等到自身实力提升起来之后，可共享天赋能力的数量也会增加。天赋能力一经融合，就无法更改，将会陪伴陈宇一辈子。这算是该衍生能力唯一的缺点。不过瑕不掩瑜，其一就是无比强悍，等于说他一个人就能拥有多项天赋能力。直接起飞，控魂真的只是 S 级的天赋能力吗？没见过其他 S 级能力发动时的场景，陈宇无法进行对照。但就控魂现在所展现出来的能力加成，简直堪称 bug， 难以想象。如果其他 S 级的天赋能力也有这样的加成，那该是多么的强悍！对比之下 ，A 级的天赋能力感觉都是小垃圾。不过陈宇之所以能够如此强悍，主要还是得益于他穿越的福利，无视自身精神力的强度，养魂空间直接就是无限大，给了他快速变强的资本跟可能。没有继续纠结这些，陈宇将注意力放到了自己该挑选哪三项天赋能力之上。一经选择融合，就无法更改。当前只能融合共享三项天赋能力，肯定是要好好的考虑一番，仔细的询问查看自己的魂仆都拥有什么天赋，挑选当前最适合自己的能力。目标基本就锁定在了降级跟帅级魂仆的身上，太弱的基本也没啥好天赋。陈宇也没有精力从千万魂仆中挑选能力。就当陈宇还在纠结着自己要融合何种能力的时候。收缩战力，严阵以待的等待着兽潮到来的双阳基地室那边，现在气氛却是有点尴尬。说好的兽潮呢？怎么连凶兽的影子都没有？派出去侦查的人员也都没有回来，总觉得事情有点不大对劲。城主肖战站在了城墙之上，脑海中闪过了诸多的念头，不知为何，一道人影出现在了他的脑海之中。反应过来之后，当即失效。不可能是他，这次可是千万级别的兽潮，就算那小子实力有所保留，也不可能以一人之力将兽潮解决。肯定是因为其他的原因。想到这些，肖战当下就派出了更多的侦查员寻找兽潮。九尾黑狐越发的忙碌了，要对付这么多的侦查员，还要在不伤到他们的情况下将他们弄晕，这种精细活做起来真的难，可比直接打死来的麻烦多了。当然，
，陈宇并不是弄晕后就不负责了，会派遣魂仆隐藏在地下进行暗中保护。他只是不想让双阳基地室的人员知道受潮所在的方位，可不想伤害到自己的同胞。此刻，经过了慎重的选择，陈宇已然是锁定了两项自己比较心动的天赋能力，准备将其融入自身。第七十二章融合天赋，再添七百万魂仆，简直无敌。经过了深思熟虑。陈宇选中的两项天赋是九尾黑狐那包含了精神冲击跟置换能力的精神力天赋，以及一种凶兽魂仆悟空的狂化天赋。前者对陈宇实力的提升以及其自身的性价比都很是不错。一项天赋能力有着两种不同的运用跟攻击方式，可以将陈宇强大的精神力转化为战力，不用再空守着宝山，却无法自用。精神攻击区别于无力的攻击，兼顾了隐秘、穿透力跟攻击力，往往能在无形中对敌人产生巨量的伤害。京都这等顶级基地室内，还有着攻击类的精神功法跟战法。现在陈宇拥有了精神力天赋，等到了那边，就能更加出色的掌控这些功法跟战法，对自身精神力的驾驭也会变得更加的驾轻就熟。就陈宇现在的战斗方式，远程的精神攻击是对他实力的一大补充，后者则是强大的范围性 buff 技能。随着魂仆数量急剧攀升，光是依靠降级程度的悟空，现在明显是 buff 不过来。想要进化到五级凶兽，哪怕悟空天赋不俗。在养魂空间内修炼速度非常之快，但还是需要走很长的路，短时间内无法快速提升起来。毕竟他可没有陈宇这么方便的天赋能力，靠着吸魂就能快速提升实力跟天赋。魂仆越多，他的修炼速度就会越强，实力也会越强，这就是良性的循环。就当前精神力强度跟自身战力而言，陈宇现在都是远超悟空，他能够 buff 更多的魂仆，效果更加出色，范围也更加之大。一旦遇到致命危机 ，buff 自己也不是不可以。这是一项非常实用且强大的能力。既然已经决定，陈宇就不会犹豫，将自己的精神跟身体状态调整到最佳之后，选定了两项天赋，当即就默念了一声融合。刹那间，浑身一颤，两股暖流从养魂空间内涌出，在身体内流转了一圈后，其中一股停在了额头位置，完成了融合；另一股则是跟陈宇的双眼融合。仅是过了几秒钟，就完全融合完毕。呼，这就完了吗？有点快啊！陈宇感慨了一句，随之意念一动，百米外正在欢快吸收着凶兽尸体。身体快速膨胀着的小水滴动作为之一顿，本来漆黑的身体立马就变成了血红色，浑身都散发着极其狂暴的气息，却是没有胡乱的发动进攻，气息强度提升了六七成的样子，战力提升非常明显，又是对我百分百忠诚的魂仆，不需要担心其会因为狂化而失去理智，简直就是绝配。满意的点了点头，看了眼被狂化了之后更加疯狂的吞噬尸体的小水滴，陈宇又尝试了一下自己狂化 buff 的范围，找魂仆实验了一番后，发现竟是达到了十公里之远。范围无疑是非常之大，一次性 buff 百万魂仆都是没有丝毫的问题，不需几次就能将自己手下的魂仆全体 buff 完毕，整体战力提升六七成，可太强了，要比悟空效率快的多了。狂化能力实验完毕，陈宇又尝试着发动了一下精神冲击，因为对魂仆有着克制作用的缘故，哪怕是率级战力的魂仆，一击之下都是可以造成极大的伤害。这还是在陈宇没有全力施展精神冲击的情况下，一旦他全力施展，接近率级中期的精神力强度。就算是率级初期的魂仆，恐怕一个照面就会被精神冲击搞得精神紊乱，数秒钟内陷入无法攻击的状态。别看时间短，在尖端战力的对战中，几秒钟的时间足以决定胜负跟生死。就陈宇现在的精神力强度，如果对人类发动这项能力，精神力强度只要是在率级以下的人，恐怕都是会被直接秒杀，甚至变成白痴。率级以上的也是会非常难受。精神冲击配合着自身率级的身体战力，就算是一对一面对率级后期的战力。陈宇都有信心保持不败，毕竟他可是见识过了帅级后期实力的流金的战斗场面，有着一定的参照。至于帅级巅峰的强者，乃至于护国级的强者，暂时还没有交手，或是见过他们出手，陈宇无法估计。随后，陈宇又尝试了一下置换这项跟精神冲击一脉相承的能力，发现效果同样是非常的不错，可以让对手产生幻觉。能力特征有点像是火影中的血轮眼，有着这项能力，以后就不怕那些弱鸡上来找麻烦了，一个置换，直接让他们射死。这个感觉可以有，多来个几次，想必就没有不开眼的过来挑衅自己了。此刻，两项天赋能力已经融合完毕。陈宇站起身，目光看向了不远处的小水滴，他还能够再融合一项天赋能力。对方那靠着吞噬尸体就能变强的天赋能力，让他有点心动。但手下率集魂仆中也有这几项天赋能力，很是不错。陈宇有点纠结，但一想到接下来消灭兽潮的过程中，那头一种凶兽肯定会出现，陈宇很好奇其天赋能力是什么。考虑到这些。他不准备，立马就将这第三个天赋融合的机会用掉，准备观望一下。差不多该去处理受潮了。双阳基地室那边派过来的侦察人员越来越多，实力也越来越强
，再拖下去，恐怕肖战都要忍不住自己来了。就算这老头不来，也有其他帅级强者过来，到时候肯定是要暴露。”不想横生枝节的陈宇知道自己不能再浪费时间了，于是乎。随后的二十几个小时内，陈宇开始不断的分割兽潮，一次四五百万，两次下来，兽潮就只剩下最后一千多万了。除去那些死去时间过长、魂飞魄散了的凶兽，陈宇两次下来，一共吸收转化了七百余万的凶兽，魂谱总量距离两千万已经不远。但这两次的吸魂中，陈宇发现四级，也就是降级战力的凶兽，竟然只有三头，而且没有帅级凶兽再过来试探，这让他他暗自警惕，感觉对方就是在收缩着力量，又有点好奇。为什么对方不趁着自己数量占优的时候，直接跟自己全面开战，而是一直像狗一样被他溜着走，被逐渐消耗到只剩下一千多万的数量？现在就数量来看，陈宇的魂仆甚至比兽潮还要来得多，想不通。但很快，对方就用实际行动告诉了陈宇答案。第73章，为自己的过分自信买单。如果是用这将近两千万的凶兽做诱饵，那这手笔可太大了，也是真的无情。不过现在我魂仆的数量都已经超过你了。肯定是输不了了吧？从开战至此，陈宇都已经干掉了近两千万的凶兽了，正主竟然还不出现，让他有点疑惑。对方是害怕了，还是真的无情，亦或是在等待着某个时机？看不懂，但并未完全放松警惕，生性小心谨慎的他，一直都是保持着跟兽潮百公里的距离，而且自己还是身处高空，周围天上、地上跟地下都是不乏魂仆进行侦查。当前的境况下，战力天平已经朝他这边倾斜，想着对方现在只剩下一千多万的凶兽群。可能其中保存着不少的尖端战力，但以自己当前所拥有的战力，获胜的概率非常之大。就算是赢不了，最多也就损失个几百万魂仆，并未到伤筋动骨的程度。所以这回陈宇没有再小打小闹，而是主动的让自己当前魂仆中实力最强的那名为克里斯的蛇人族帅级魂仆，率领五百万一族魂仆，跟前方溜了许久兽潮的两百万魂仆会合，原地结成了战阵，准备将兽潮整个阻挡下来，试着用这种决战的姿态。将兽潮内的那头极有可能存在的一种给引诱出来。然而，也就是在克里斯从魂仆大军中现身的那一刹那，他所在的地面直接毫无预兆的碎裂开来，数之不清的锋刃将其直接淹没。因为全是属性攻击，又无法闪躲，直接重伤了克里斯的魂体。哪怕当前并没有失去战斗能力，但战力肯定是会受到不小的影响。想要完全恢复，短时间内是不可能了。更让陈宇惊讶的是。克里斯所率领的魂仆大军的四周，竟是蓦然出现了诸多他之前完全没有察觉到的降级凶兽，以及十三头帅级实力的凶兽，径直就朝着克里斯所在的方位冲了过去，配合着千万级的兽潮，甚是极为骇人。十三头帅级实力的凶兽，倒还是在可控的范围内。陈宇面色冷静，倒是这完全融入周围环境，还能隐藏气息的能力，确实是有点棘手。不过现在既然显露了身形，那就没问题了。还有那漫天锋刃，应该就是那头一种了。随即，远距离朝隐藏在兽潮后方地下的一千万魂仆发动了进攻的命令，准备正式的发动决战。时间已经不允许他再这么慢慢的打消耗了。兽潮那边应该也已经陷入了底牌，反正实在打不过，那就跑。他距离战场够远，应该是不会有。骤然间，陈宇神色一变，因为他四周用以侦查的飞行类魂仆，竟是全部在同一时间被灭杀，内心不由得为之一惊，下意识就让风神猎赤鹰急速撤离。然而，对方明显是不准备给他这个机会，四面八方突然涌现出了滔天杀意，以及数之不清的生物气息，强度不高，但数量太多了，足有上亿，正朝自己所在的方位急速接近。常在河边走，哪有不湿鞋？这次是我太想当然，太不把对手当回事了。原来你们一直以来不动手，任由我分割兽潮，就是为了寻找我所在的位置。恍然大悟，陈宇脸色有点难看。他发现觉醒天赋至今都过得太顺利了，觉醒了 S 级天赋。实力蹭蹭蹭的提升到了帅级，还是全方位无破绽的实力提升，至今未尝败绩，甚至都没有遭受过太大的损失，让他有了一种盲目的自信，好似一切永远都是在自己的掌控之中。现实给了他一记当头棒喝，这一次陈宇为自己的过分自信买单了，倒也不慌张。意念一动，养魂空间内留存着的三百万魂仆被召唤了出来，将他团团包围着，逐渐降落到了地面之上。相比于高空，脚踏实地的感觉让他感觉踏实了许多。也就是在他落到地面的那一刻，周围护卫的魂仆就遭受到了攻击。陈宇得以看清四周对他发动攻击的事物的模样，竟然是蝗虫，故意的蝗虫。出现在视线内的是普遍三四十厘米大小，从四面八方宛如子弹一般直冲过来的翠绿色蝗虫，悍不畏死的冲击着陈宇身周魂仆组成的方向，试图杀进来攻击陈宇。单个来看，这些异变蝗虫的实力并不算太强，最强的也就校级，但奈何数量太多，几乎数之不清。而且还是自杀式的袭击。
。陈宇身旁只有九尾黑狐、一名帅级战力的魂仆，以及三十名降级实力的魂仆。尖端战力从现在的情况来看，肯定是他更加的占优。但对方不跟他打什么一对一，直接就是虫海战术。这么多的数量竟然可以不被我发现，他们应该是有着隐藏气息跟身形的能力。陈宇心想，周围的魂仆在对方十换一、数十换一，甚至是数百换一的疯狂送死战术冲击下。战线很快就被撕开了一道裂口，数以千万计的异变蝗虫宛如闻到了鱼腥的猫，从裂口处奔涌而来。九尾黑狐瞬间挡在了陈宇的前方，双眼呈现猩红之色，发动了天赋能力。大片的蝗虫被其精神冲击击落，晕厥在了地面之上。精神力抗性很差吗？虫子就是虫子，果然不能对你们期待太多。冷静地感知了一圈深州数千米范围内的所有气息，没有找到特别强大的气息。陈宇眯了眯眼，看来大鱼还不准备现身，想要继续隐藏。那我就只能把你逼出来了。话音刚落，陈宇意念一动，深州百万魂仆眼眸全都染成了血红之色，气息变得无比狂暴，攻势越发的凶猛。狂化，同一时间，一股巨大的精神冲击笼罩在了陈宇深州千余米的范围，其中所有的异变蝗虫都是被震晕了过去，宛如雨点一般砸落到了地面之上。相比于九尾黑狐，因为精神力强度更高的缘故，陈宇的精神冲击的攻击范围要更加之大。不过现在，想要精细的把控进攻对象。使得范围只能是局限在了千米范围内，也够用了。这些异变蝗虫看着数量惊人，很是可怖，但在陈宇看来，对他没有什么威胁，因为压根就近不了身，更别说就算是近身了，对方也破不了他的防，所以丝毫不慌。很快，也就是陈宇第五次将深州千米范围内的异变蝗虫全部震晕，一道强悍的气息突然出现在了陈宇后方数千米外，朝着他所在的方位快速接近。嘴角一扬，陈宇转过身，目光看了过去。终于忍不住了，那么就用你来检验一下我现在的实力层次，让我们战个痛快吧。脸上满带着自信之色，陈宇的目光则是看向了身旁的九尾黑狐以及三十名降级魂仆。待会你们先上。众魂仆，第七十四章风元素是心动啊！仅是两个呼吸，一团近乎透明、浑身都被肉眼依稀可见的锋刃包裹的球状物体，呼啸着出现在了陈宇的视线之内。因为接近速度极快的缘故，带起了刺耳的音爆声。什么鬼东西、啊？陈宇面色一正，不用他开口吩咐什么，身旁的九尾黑狐直接挡在了他的前方，全力发动了精神攻击。庞大而无形的精神冲击瞬间轰击到了对方的身上，猛烈冲击下，对方前冲的动作都不禁为之一顿，甚至连表面的锋刃都不再那么的紧密了，效果貌似还不错。见状，陈宇没有犹豫，意念一动，全力对着对方施展精神冲击。几乎是同一时刻，三十名降级魂仆行动了起来，将他团团包围，充当着混沌。陈宇的精神冲击已然是正中目标，一股远较方才九尾黑狐强悍的精神冲击，宛如一把巨锤，重重的砸到了对方的精神世界之内，连带着浑身包裹着的锋刃都是有了明显的溃散趋势。很显然，这一击给对方造成了不小的伤害。近乎透明的元素化身体，这应该就是比凶兽一种还要稀有的多的元素型一种吧？想不到会在这里碰到，能免疫物理攻击，却无法免疫精神攻击，那可就怪不得我了。联想到方才克里斯遭受到的锋刃攻击。结合着自己在学校所学的知识，陈宇眼神中闪过了一抹恍然之色，已然猜出了对方的身份。兽巢中竟是隐藏着一只风元素，换作是其他帅级实力者，真心是不好办。可惜这次对方遇到的是会精神攻击的陈宇，硬生生承受了两次精神冲击的风元素，此刻精神明显是受到了不小的创伤，直接怒了，浑身煞气大涨，无数好似能把空气都切割开的风刃朝着陈宇所在的方位飞速接近，没有理会，转瞬就到了跟前的风刃。陈宇继续对着那封元素发动精神冲击，前方的魂仆则是主动充当起了盾牌，不断的用自己的魂体将这些锋刃阻挡了下来。连续被精神冲击轰击，风元素在空中摇摇欲坠，想来是坚持不了太久。就当陈宇准备让魂仆合围，将其捕获的时候，那些个刚刚被压制的异变蝗虫不要命一般的再次直冲上前，引得陈宇不得不发动能力，震晕了一波接着一波的异变蝗虫。等到他目光看向风元素那边之时，却已然是找不到对方的身影。好了，这么果断的吗？眯了眯眼，陈宇有点懊恼。觉察到对方身份的那一刻，他就已经决定了自己剩下的那个融合天赋的名额，该融合的天赋了，那就是风元素的元素化能力。免疫物理伤害可真的太屌了。魂仆虽说同样是可以免疫大部分的物理伤害，但发动进攻跟凝聚能量之时，就会显露实体，还是会被物理攻击伤害到。对比之下，还是风元素的元素化要更加的实用。无论是防御还是进攻之时，都是可以保持元素化的状态，让陈宇很是心动。可惜没能立马将其捕获。既然在这里被我遇到了，就不会让你逃脱。陈宇面露坚定之色，只要是能够融合元素化的能力
，那他自身的安全系数就能得到巨大的提升，自身的实力也会随之得到不小的增强。想到这里，陈宇有些不耐烦地看着四周还在不断拖延他时间的异变蝗虫。九尾黑狐很有眼力劲地开始不断地发动精神冲击，一连数十上百发精神冲击轰击过去，配合着剩下的两百多万魂魄的共同努力，很快就将这些异变蝗虫击溃。只有近千万只逃离，其他的都永远地被留在了这边，将精神力消耗过大。一副萎靡不振模样的九尾黑狐收入了养魂空间。陈宇分散了百万魂仆四散侦查，又观察了一番远处主战场的状况，见己方明显占优。远距离告知带队的帅级魂仆小星风元素偷袭之后，看着身周堆积如山的异变蝗虫，陈宇深吸了一口气，开始干活。异变蝗虫的魂魄强度都非常之低，吸起来那是一点压力都没有，精神力的损耗更是可以忽略不计。这让陈宇开始变得肆无忌惮了起来。从上空看过来。就好像是无数的黑影不断的涌入到了陈宇散发着摄人气息的眉心，身处巨大黑色漩涡的中心，陈宇神色淡定，整个人却好似是张开了一张饕餮大口一般，近乎于疯狂的吸收着异变蝗虫的魂魄。一百万，两百万，五百万，一千万，两千万，一直到吸收了三千三百万的异变蝗虫的魂魄之后，陈宇这才到达了极限，无比疲惫的揉着眉心，急需休息，今天肯定是吸不动了，收获了如此多的魂仆。脸上却是没有丝毫的喜意，三千三百万的魂魄竟然都没有让我的精神力产生明显的进步。异变蝗虫的魂魄强度还是太低了，将精神力花费在他们的身上，感觉有点不划算，浪费了大半天的时间。时间就是魂仆啊，主战场很多凶兽魂魄就都吸不了了。心想间，陈宇意念一动，将所有的异变蝗虫魂仆都召唤了出来，准备投入到远处的战场之内。同时，一则有关这些蝗虫信息的出现，则是让他面色一变，魂体状态下。这些异变蝗虫竟然可以自爆，有点东西的哦。本来异变蝗虫魂魄的实力都非常的一般，绝大多数都是兵级跟位级，剩下极少部分是校级、将级跟帅级，那是一只都没有。光是虫海战术，面对强敌的用处不大，也就只能是当炮灰来使用。但现在发现他们竟然可以自爆，陈宇尝试了一下后，发现威力出乎意料的还不错。3 3 0 0万可自爆的异变蝗虫，那战力就直接提升了好几倍，属于高级炮灰了，死完了也不心疼的那种。现在看来，花费精神力将他们转化为魂仆，还是很值得的嘛。陈宇笑了笑，真香。随即就将三千万异变蝗虫派到了主战场内，剩下的则是开始四散侦查，寻找那逃离了的风元素的踪影。看着宛如天灾一般朝着主战场飞去的异变蝗虫大军，陈宇内心感慨连连。曾几何时，他的魂仆就只有几百，现在一年不到，却已经有了四千多万，是漠北基地市总人口的四倍有余。随着自身战力的提升。魂仆数量的不断增加，陈宇滚雪球的速度只会越来越快，思绪至此，内心不禁豪情万丈。以我现在的实力，就算是去京都这种顶级基地时，应该也有足够的自保之力了吧？随即反应了过来，深呼吸了几次，将自己的心绪平静了下来。连护国级都不是，就只是多了几千万的炮灰罢了。还没到飘的时候，这次风元素的袭击就是最好的警示。实力越强，越不能飘，越要谨慎小心。嗯，没毛病。但就当陈宇再次将注意力投向远处主战场之时，映入眼帘的场景却是让他脸色一变。第75章，柳暗花明，土元素。为了尽可能的占据优势，陈宇的身边只留下了九尾黑狐一名帅级实力的魂仆，包括刚转化没两天的两头五级凶兽魂仆，一共14名帅级魂仆全都被派到了主战场之上。面对13头帅级实力的凶兽，魂体本身战力在同等级中就是顶级水准，优势明显。14打13。明显是压着凶兽在打，降级战力方面，陈宇比凶兽那边多了十多名，优势更加之大。部队数量上也超出了兽潮不少，就算是少一半的数量，魂仆这边都能打赢，更别说是数量上占优的局面了。可以说，无论是从尖端战力，还是从部队的数量上来看，陈宇这边都是处于优势地位，真的找不到打输的理由。赢下来就只是时间的问题了。特别是在陈宇击溃了掌控兽潮的风元素，还收获了 3,300 万异变蝗虫魂仆之后。只要这 3,300 万的异变蝗虫魂仆进入主战场，数量上直接就是压倒性的优势，局势立马就会变成一边倒。如果是按照这一剧本发展下去，那肯定是稳赢的局面。但意外状况却是出现了，没等异变蝗虫魂仆到达战场，主战场内的地面竟是毫无预兆的直接化为了崩溃，百余公里都是化为了一片流沙之地。做事就要将地面的魂仆连同凶兽一起掩埋。控制土地的能力，那边不会还有一头一种吧？脑海中蓦然浮现出了。之前克里斯被进攻时，地面呈现锋刃飞舞的画面，锋刃发动的对象已经明确，肯定是那只风元素。地面呈现的话，脑海中灵光一闪，陈宇不禁猜测，战场内
，难道还隐藏着一只土元素？风元素咱准备不够充分，没能带到，这次可能存在的土元素，陈宇肯定是不能放过。想到这里，陈宇立马就远程命令大部分的魂仆直接飞起，小部分则是潜入地下，四散侦查，寻找着那发动攻击的土元素的所在。可以明显看到，在魂仆飞起跟下潜了之后，本来正在无情地吞噬着所在区域内所有生命体的流沙。竟是突然为之一顿，陈宇甚至可以想象出对方此刻懵逼的表情。傻了吧？咱不仅是能飞，还会土遁。潜入地下的魂仆不断的搜寻着对方的气息，但始终是没有收获，这让陈宇有点无奈。真特么的怂，敢不敢出来单挑？老子让你们一千万魂仆！不过，既然流沙区域还未恢复原样，就说明对方依旧是在施展着能力，应该还没有逃跑。魂仆可以飞行跟土遁，不会被流沙牵引，那些个不会飞的凶兽就无法幸免了。直接就被流沙拉入地面，强行掩埋，哀鸣声不断。对方竟是不分敌我的，发动着无差别的进攻。也不知道是对自身能力的控制力不够，无法做到精细操作，还是单纯的无情，不把这些凶兽的生命当回事。当然，这跟陈宇没有任何的关系。他现在只想尽快的找出对方的位置，进而将其捕获。土元素的能力也是不错，实在抓不到风元素的话，也能凑合一下。咱也不挑，先收了再说。如果之后能够捕获风元素，等实力提升起来之后。也有机会得到其天赋，只不过搜寻的结果却是让人失望。数十万的魂仆几乎是将整片流沙区域都找了个遍，为什么一点踪影都没有？不应该啊！不知为何，陈宇总觉得自己忽略了什么。不等他想明白，原本流动着的流沙地面直接开始急剧收缩，更是不断的有尖刺在其中翻涌跟刺激，整片区域眼看着就要化为土刺弥漫的荆棘地。察觉到这一状况，陈宇立马示意下潜在地下的魂仆脱离地底。但还是有十多万的魂仆被带着属性伤害的土枪频频穿刺，魂飞魄散。同一时间，三千多万的异变蝗虫魂仆终于是到达了战场，开始收割起了空中的飞行类凶兽。只是攻击没有进行自爆，因为对手不配。绝对数量跟实力优势下，两百余万的飞行类凶兽几个照面间就被打得丧失了战斗能力，雨点般从空中落下。有的砸入到了荆棘地内，被直接穿刺；有的则是落到了外围，生死未知。此时此刻，兽潮当前还具备战斗力的，也就只有那十三头帅级的凶兽，但也全都是浑身带着伤，正在被帅级跟将级魂仆围殴。看这样子，肯定是坚持不了太久。如果不是陈宇想着不能浪费到手的帅级战力，命令魂仆尽可能的活捉他们，而不是直接下杀手，战斗结束的会更加之快。哪怕是如此，面对围殴，这十三头帅级魂仆也就坚持了不到一个小时，就全都失去了战斗能力，全都还剩下一口气。但以凶兽的生命力。坚持个几天应该是不成问题，没有浪费来之不易的帅级战力。陈宇表示很欣慰，想必他们此刻也都是迫不及待的想要成为他手下的战力了。嗯，一定是这样的。随后结束了战斗的帅级跟将级魂仆跟四千多万的魂仆大军完成了汇合，漂浮在了空中，整片天空都是漆黑一片，阳光从魂仆的缝隙中穿过，好似一把把金色的利剑刺入地面。谨慎起见，转移了所在地的陈宇依旧没有进入战场，通过共享视野俯瞰着大地。千万魂仆没入到了荆棘地边缘的地下，又分出千万魂仆在地面严阵以待。空中魂仆结成战阵，天地空立体全方位将整片区域包围了起来。虽说现在对方那边没有了动静，但陈宇总有种感觉，那只土元素应该还没有离开，可能依旧是处于那片荆棘地内。按照之前面对风元素时的经验，对方一旦移动，气息就会暴露出来。既然气息一直都没有暴露，那有很大概率说明对方就待在了原地，想要等魂仆离开。陈宇没有跟对方比拼耐心的想法，一念一动，四千多万魂魄中会远程进攻的魂仆，直接就对着底下荆棘弥漫的区域全力发动进攻，一时间可谓是震天动地，地震山摇，整片荆棘地瞬间就被轰成了渣渣，地面上出现了一个深不见底的巨型窟窿，进攻依旧是没有停歇，还在朝着荆棘地周围的区域继续蔓延。就当进攻即将达到原本荆棘地边的丘陵地带的那一瞬间，一股莫名的气息蓦然出现，从地下朝着右侧。也就是陈宇所在的方位急速突围，远处一直都在关注战场状况的陈宇眼神一凝，终于找到你了。第七十六章五千万巨大震动，终于是发现了对方的踪影，没有丝毫迟疑，陈宇立马远程命令魂仆实施合围，准备将这只土元素俘虏，等待自己的精神力恢复过来之后，再将其转化为魂仆。土元素的优先级肯定是要先于那十三头帅级实力的凶兽，毕竟是能控制千万级别兽潮的一种，还是元素系。对比之下，悟空就是弟弟。悟空不爱了呀，不知道那只风元素跑哪里去了。作为一名成年人，陈宇可不喜欢做什么选择题。既然遇到了，那无论是土元素还是风元素，他全都想要，一直都不想放过。如果以后运气爆棚，可以遇到其他类型的元素系一种，
。作为一个不爱的人，他非常愿意接纳他们。到时候，多种属性能力汇聚一身，无论是单项能力的运用，还是多项属性能力的配合使用，都是当前可以预料到的强大。光是想想，画面就很美啊！收回了思绪，着眼当下，陈宇继续观察着那只正朝自己这边急速接近着的土元素。为什么不往其他方向跑，偏偏就是朝我这边直冲过来？是巧合，还是有所图谋？强忍着精神方面的疲惫感，不断的感知着深州千米内的状况，并未察觉到异样气息。但想到之前那只风元素有着隐藏气息的能力，有可能正隐藏在周围不动弹，关注着他这边的状况，伺机发动进攻。陈宇就让依旧精神疲乏的九尾黑狐跟周围的降级魂仆将他团团包围在了中间，充当着盾牌，自己也没有丝毫松懈。好不容易将自身的实力提升到了帅级，还拥有将近五千万的魂仆，在如此多魂仆天赋的加成下。陈宇个人的天赋等级又有了不小的提升，修炼速度更加之快了。可以预计的是，他达到护国级的时间进一步的缩短了。在已知地心最强战力就是护国级的情况下，陈宇距离顶级只剩下一个大境界的差距。等自己的实力真的到达了护国级，配合着如此多的魂仆，不说在护国级内直接无敌，但肯定是处于中上层次。到了那个时候，差不多就能稍微放松一些，享受一下生活了，不用再每天努力的修炼跟透支式的吸魂。好日子已经不远，陈宇可不想阴沟翻船。只不过猜测中的危机始终都没有出现，一直到土元素来到了距离自己十公里内的区域，他都没有遭受到攻击，连风元素的影子都没有看到。难道真的只是凑巧？陈宇心想。而那只一路被宝盒式轰炸着跑过来的土元素，此刻气息明显已经有些紊乱，但因为其一直隐藏在地下的缘故，没能看到其具体的面貌。但气息是骗不了人，四千多万魂仆一直紧跟着，锁定着对方。不给其逃脱的机会。见对方似乎是察觉到了自己这边的状况有变相的趋势，陈宇立马给了身旁刚被放出来没多久、精神还未完全恢复的九尾黑狐一个眼神。心领神会之下，黑狐没有犹豫，直接迎了上去，立马就是一发精神冲击。中招了的土元素奔逃的动作为之一顿，也就是这一瞬间的停顿，使得其被数之不清的攻击命中，气息变得越发的微弱。十四名帅级魂仆趁势由上而下，将地面砸出了十四个大坑，把土元素包围在了中间。周围也是一圈接着一圈的魂仆大军，团团包围，水泄不通。之后又是一顿铺天盖地的攻击，那只土元素终于是现出了原形。同样是近乎于透明的身体状况，不同于风元素，浑身围绕着风刃；土元素浑身都是弥漫着土黄色的纹理。不过现在这些纹理却是有种随时都要崩溃的感觉，其显然是受伤颇重。随着黑狐又是一发精神冲击的命中，土元素直接失去了意识，掉落到了地面。以防万一，陈宇让魂仆过去试探了一番。确定了其确实晕过去了之后，不由得松了口气。终于是抓住了，真的不容易。他就交给你了，每隔一段时间给他一次精神冲击，注意别弄死了。朝黑狐吩咐了一番后，又示意周围的魂仆警戒，跟四处侦查寻找风元素。陈宇自己则是盘坐在了地面，恢复着精神。他现在真的太疲惫了。等到自身恢复了一定的精神之后，没有在原地多待，陈宇将大部分的魂仆都是收入到了养魂空间之内，并且将那些丧失了战斗能力的凶兽魂仆带着，一路远离了战场。当然。土元素肯定也是带在了身边，等精神恢复了之后，陈宇肯定是要第一时间将其转化为魂仆，而后将其元素天赋融入自身。没有回双阳基地室，陈宇准备找个安静的地方休整一番，随即直接北上。在一族没有入侵的情况下，也就只有兽潮能够让他快速的增长魂仆数量了。兽潮可不是一直都有，平时都是分散在了各个区域，不会聚集。想要将其击杀转化，所需耗费的精力太大。这次既然遇到了猛国兽潮大暴动。凶兽全都聚集在了一处，陈宇肯定是不能放过这个天赐良机，绝对是要前去收割一波。而在正式进入猛国之前，他先得将手头掌控着的凶兽跟土元素先转化，为了自己的战力。等完全转化完毕之后，陈宇的魂仆数量将会超过五千万，一个人掌握的魂仆数量都比这个世界上大多数国家全部的人口都要来得多了。魂海战术，出具雏形。陈宇离开都没三个小时，战场区域的空中就出现了三道人影，看着底下支离破碎的地面。感受着那浓郁刺鼻的血腥气，以及残留着的恐怖煞气，面色都是为之巨变，难以想象。不久前这边到底是经历了何等恐怖的大战，随处可见的凶兽的残肢跟器官，令人作呕。情况已经非常的明朗了，兽潮被消灭了，三人的内心都是无比疑惑跟震惊。千万级别的兽潮，竟然在他们没有察觉的情况下被劫杀了，谁能做到这种事情呢？难道有护国级的强者路过？护国级强者的数量极其稀少。每一名都是有着重大的使命跟责任，轻易不会离开驻地。一旦离开了，沿途都是会有所报备。基地室那边貌似并没有得到护国级强者会经过这边的消息，但似乎就只有这个可能性了。想不明白
，也就不多想了。三人立马就将这边的情况汇报了上去，他们就只是过来侦查的而已，费脑子的事情就让上层去做吧。作为这一切的始作俑者，陈宇已经找到了一处风景还不错的山地，将其中的凶兽全部解决了之后，准备在那边歇息一段时间。殊不知，在兽潮被解决了的消息被知晓，并且传上去之后，在双阳基地市。乃至于整片龙国中部区域都引起了巨大的震动。第七十七章，低调发育才是王道。数量达到了千万级别，五级凶兽超过了石头的兽潮，可不是随随便便就能解决的。能够在基地市方面不察觉的情况下解决，没有护国级的实力肯定是无法做到。而经过了核实，龙国这边近段时间确定是没有护国级的战力路过此片区域。既然不是自己人做的，那就只剩下两种可能了。要么是兽潮发源地的蒙国那边的护国级出手了，因为异族入侵、磁场大变的缘故，暂时无法跟蒙国取得联系的缘故，这个猜测无法立马予以验证。至于另一个可能性，那就是异族出手，但这个可能性几乎可以归零。护国级战力的异族足以单枪匹马覆灭整个双阳基地市，没有必要隐藏身形。就算是要隐藏，那也没必要解决兽潮，那样更加容易引起龙国这边的注意。更别说异族根本就没有理由帮助人类解决兽潮，这本身就不合理。所以，异族出手的猜测很快就被否决了。从当前的状况来看，似乎只有可能是蒙国那边的护国级战力出手了。当前虽说组建了人类联盟，共同对抗异族，保全地心人类文明，但国与国之间有着约定：护国级战力不获得同意的话，不能随意进入他国境内。如果真的是蒙国的护国级战力出手了，那他明显是越界了，哪怕其实好心。为此，京都基地市那边特意下发了命令，督促双阳基地市彻查这次受潮的状况。中部区域的其他基地市都要协助调查，以期能够尽快的将事情调查清楚，并且上报护国阁。对于顶级基地市而言，千万级别的兽潮自然是算不上什么，但对于西部跟中部绝大多数的基地市来说，如此规模的兽潮无疑是无可匹敌般的存在，更别说是将兽潮轻易击溃的存在了。如果是敌非友，如果怀有阴谋，那危害性真的太大了，所以必须得查清楚。为此，城主肖战更是直接通过联络器联系了陈宇，得知他现在非常安全之后。嘱咐他最好是回双阳基地市，或是直接去京都，中间不要有所停留，以防出现意外状况。看来没有人将这次受潮的覆灭跟我联系在一起，倒是省去了不少的麻烦事。陈宇可不想出风头，现在也不是完全暴露自己实力的最佳时机，他需要低调行事。所幸肖战也没有怀疑到他。如果这一状况是发生在了西部区域，那恐怕杨业就会第一时间将其与陈宇联系起来，因为他非常清楚陈宇的实力跟进步速度。整个西部区域内。也就只有陈宇最有可能办到这一点了，但在中部区域，因为护国阁将陈宇信息的保密等级提升到了最高等级，除了护国阁的核心成员，其他人都无权查看，所以他们对陈宇都不怎么了解，只知道陈宇的天赋是 S 级，自然而然就不会将这次受潮的覆灭跟陈宇联系起来。毕竟从表面上看，陈宇虽说是 S 级的天赋者，实力进步速度极其之快，还拥有了能够独自穿越大半个龙国到达京都基地市的实力，但跟千万级别的受潮相比。差的太多了，不可能在双阳基地市无法察觉的情况下将兽潮直接覆灭。这种固有思维正是陈宇想要达到的效果。在漠北基地市所在的西部区域，他已经足够高调，甚至可以说是有点锋芒毕露。但那时候他没有其他的选择，如果他不出手，各大基地市都会有覆灭的危险，就连他自己都会有致命的危险。为了自保，为了那份生而为人的责任，陈宇选择了全力以赴。但当前的区域内，就算他不出手，依靠各大基地是自身的战力，也足以应付这次的受潮。陈宇并不需要暴露自己全部的战力跟底牌，反正凡事留一手，肯定是不会有错。过于高调，容易引火上身，低调发育才是王道。等到了京都基地市之后，更加是不能太过高调，那样只会是让麻烦上门。两天的时间很快过去，双阳基地市北方数千公里外的一处丘陵内，原本高低起伏的地貌，突然间好像是受到了什么不可抵抗力量的牵引一般，以肉眼可见的速度化为了一块平原。平原随之崩散开来，变成了一片充满了致命危机的流沙地带，吞噬着进入其中的一切事物。伴随着一道道破空声，数万寒光凛凛的锋利土枪从流沙中窜出，每一根都有百米高，散发着冷冽的杀意。几秒钟的功夫，土枪崩散，以惊人的速度聚拢，变换形状，化为了一个巨大的狮子头，朝着远处那座百米高的低矮小山直冲了过去。在这一过程中，狮子头的体型急速膨胀，最终达到了千米之巨，一口就将那座小山吞了下去。发出了令人冷汗直冒的咀嚼声。数秒钟后，一切都恢复了平静。原本的丘陵地带已然是化为一片寸草不生的平原，其中还有一座被整个咬断了的小山，已然是看不出原来的面貌。可以如臂使指的控制大地，还能依照自己的意愿将大地变换成自己想要的形状
，甚至可以改变其特质，增加其杀伤力。关键消耗的体能跟精神不算多，可以支持长时间作战。此刻的陈宇已经成功的融合了土元素的天赋能力，就好像是吃了土土果实一般，可以将自身土元素化，还能控制大地。当然，大地必须是土元素构成，不然无法控制。光是免疫物理伤害这项特性就足够强大了，还能控制土元素，这项天赋能力真心是不错。陈宇表示非常满意。目光看向了身旁漂浮在空中一身黑的土元素，想到对方之前那信誓旦旦的话语，笑问：“阿土，你确定能帮我找到那只逃跑的风元素？这是我的荣幸，主人。”陈宇脑海中浮现出了风元素的话语，不等他开口，对方就再次话语：“我跟阿峰自从诞生以来就一直待在一起，互相间非常了解。他能去的地方无外乎就是那几个，很轻松就能找到。我想他肯定非常乐意跟我一起为主人效力。那就好。”想着。反正接下来自己肯定是要去一趟蒙国，陈宇选择相信。而且，就算找不到风元素，有阿土这个熟悉蒙国环境的向导，之后对蒙国受潮的收割行动，绝对是可以节省很多的时间。他肯定是不会亏。此时的陈宇已经将身边带着的所有可吸魂的凶兽的魂魄都转化为魂仆，坐拥超过五千万的魂仆，其中率级战力的魂仆从原本的15名急剧增加到了28名。还有土元素这只特殊的元素类一种，实力在率级中都是名列前茅。严格意义上来看，陈宇当前有着29名率级魂仆，降级魂仆则是达到了321名之多，还有近 5,000 万的魂仆大军。当前陈宇手中掌握的力量可谓是空前强大，对于接下来的猛国之行，他是信心十足。没有继续多待，降率级以下实力的魂仆全部收回了养魂空间，让他们修炼提升。身边只是带着29名实力达到率级的魂仆，一路向北，朝着猛国急速进发。接下来的小目标，魂仆过亿，第78章。小老弟有点跳呢，万米高空，一只身形雄壮、展翅长度超过200米、气息犀利的三眼巨鹰，以惊人的速度朝着猛国所在的方位飞去，沿途带起了阵阵音爆声。这是陈宇的新座驾，相较于风神猎翅鹰，这率级战力的三眼巨鹰各方面都是有所升级，有种鸟枪换大炮的感觉。如果说前者是空中运输机，那后者就是空中航母一般的存在了。此时，三眼巨鹰宽阔的背部，土元素变换形状，化为了一间小屋。隔绝了高空剧烈的空气流动，陈宇身处其中，盘坐姿态，专注地修炼着呼吸法，提升着自己的身体强度。几千万魂魄的反哺下，哪怕其中不部分魂魄对他的加成微乎其微，但数量真的太多了。精神力强度顺利地达到了帅级中期，距离护国级又近了一步，但身体强度却还是在帅级初期的程度，明显是落后了。为了能够继续实现自身全方位的发展，不留下任何的破绽，陈宇知道自己必须得让身体强度尽快赶上来。靠吸魂那微量的加成，效率太低了。毕竟魂魄主要是反哺精神力，身体方面的提升真的一般。所幸在五千多万魂魄的天赋加成下，陈宇的天赋又有了巨量的提升，暂且还是将其定为超 S 级吧。等到了京都之后，再去寻找真正的答案。天赋再次提升，使得陈宇的修炼速度较之前又提升了十多倍，已经可以用一日千里来形容。太快了，效率太高。找到一片能量浓郁的区域，一直专注的修炼下去。追上精神力强度就只是时间的问题，当然，前提是这期间陈宇没有再吸魂，这自然是不可能的。魂仆的增加跟个人战力处于同等重要级，怀揣着魂仆数量过亿的小目标，陈宇一路向北。龙国跟蒙国的边境地带并没有人员守卫，在当前地心的大环境下，各国都不愿意浪费战力去防备其他国家，纯靠双方自觉。反正蒙国一直都非常的自觉，无论是面对北方的熊国，还是南方的龙国。他都是没有越界的想法，国力差距太大，由不得他们不老实。所以这次受潮被莫名势力覆灭，护国阁那边怀疑极有可能是蒙国的护国及强者介入之时，才会感觉那么的惊讶。小老弟有点跳呢，内心又有所警惕。蒙国是不是有什么不可告人的秘密？是不是要对龙国不利？防人之心不可无，特别是在利益大于情义的国家间的交流中，更是需要时刻保持警惕。莫名背锅了的蒙国对此毫无所知，现在一心抵御着受潮。还需要防备异族入侵，明显是分身乏术，甚至还期待着龙国那边能派遣尖端战力支援一下自己。可惜异族的入侵使得磁场大变，又有受潮隔绝了前往南方的通道，无法派遣人员前来求援，只能是靠自己了。别看蒙国的领地非常宽广，但全国人口也就不到五千万，可用的全部战力加起来都不足千万，境内更是凶兽横行，三大地窟不时有异族入侵，自身战力严重不足。也就是龙国跟极北的熊国派遣了强者常年驻守帮助。不然这个国家早就不复存在了。不过这一等于说是国外驻军的状况，随着十年前蒙国蓦然出现了三名护国级的强者之后，被直接终结。龙国跟熊国的驻守人员全部撤离。
，因为蒙国拥有了自己的顶级战力，足以抵御危机。对于蒙国，陈宇原本了解不深，只知道他们国内一共就只有三大基地市，是个地广人稀的国家。沿途倒是从土元素那边得知了诸多有关蒙国的信息，也是知晓了当前蒙国境内各大凶兽势力的区域划分。知晓蒙国确实是存在着堪比护国级战力的六级凶兽，而且还有两头。陈宇差点直接掉头回去，这不是闹吗？但很快，通过土元素的解释，知道这两头六级凶兽一直都待在了自己的领地内，只要不进入他们的领地范围，就不会遭到进攻。犹豫了几秒钟后，最终没有选择掉头。只要绕过对方的领地范围，应该就不会有危险了。有点憋屈，但他暂时确实是干不过六级凶兽，毕竟对方也不是孤家寡人，统领着庞大的兽群。数量方面不一定比他少，关键陈宇现在还没有跟护国级的强者打过，不知道这种地心真正顶尖的战力到底是有多强。没有预估跟把握的情况下，贸然招惹非常不理智。这种事情他肯定是不能做，只能是等以后有了实力再过来了。六级凶兽魂仆以后肯定会有的。为了以防万一，陈宇将那十三头帅级战力的凶兽魂仆也都召唤了出来，跟土元素一起充当着向导，力求不出现纰漏，尽最大可能避开六级凶兽的领地。一路顺利地进入到了蒙国境内，出现在视线内的是一望无垠的草地，还有低矮的山丘，其中夹杂着一些荒漠跟小型的灌木丛林，时不时有凶兽出现，都是些实力一般的一级跟二级凶兽。陈宇表示看不上，不愿意为了他们停下来，纯属浪费时间。在他现在的想法中，起码也得是三级凶兽才有价值让他停下来，而且他此行的目标非常明确，那就是兽潮以及风元素，特别是后者。依照着土元素的指引。陈宇去往了好几处风压极大的区域，但完全没有风元素的影子，就连凶兽都鲜少看到。环境实在是太恶劣。融合了土元素的能力，对元素属性的感知力提升了数个等级的陈宇，可以清晰的在这些区域感受到风属性的能量，确实非常适合风元素修炼提升。可惜对方貌似没回来。三天的时间转瞬即逝，陈宇一直处于修炼的状态。三眼巨鹰带着他已经飞遍了蒙国三分之一的领土，还有三分之一是属于两头六级凶兽的领地，不能进入。接下来就要面对兽潮了，那只风元素不知道会不会出现。说实话，现在陈宇对找到风元素已经不抱什么希望了。天大地大，对方真要躲藏的话，肯定是找不到。来之前就已经有过这方面的心理准备，所以陈宇倒也没有太失落，转而就将注意力转移到了兽潮之上。又花了一天的时间，远距离魂仆侦查，共享视野。陈浩看着那数量过亿的恐怖兽潮，以及正在跟兽潮交战的蒙国军队，一时间犯了难，不想暴露自己的情况下。该如何避免被蒙国看到自己出手呢？总不能将双方全部干掉吧？很快，蒙国军队最前方一道人影的出现，吸引了陈宇的注意。护国级，第七十九章，真亏了一个亿。原本因为数量方面的劣势实在是太过巨大，处于明显劣势的蒙国军队一方，阵中突然飞出了一道极其雄壮的身影，浑身肌肉虬结，身高更是达到了恐怖的五米，就不像是个人。硬生生的从高空以自由落体的方式，重重的砸入到了兽潮之中，带起了宛如刀刃一般的气浪，将周围千米范围内的凶兽全部掀飞。但凶兽的数量实在是太多了，周围立马就又有凶兽围拢上去，将对方整个人淹没在了兽潮之中，发动了猛烈的攻击。然而，所有攻击落到对方的身上，却都是没有造成一丁点的伤害，最多也就是崩出点火星，身形都没有晃动分毫。反而是那雄壮男子一拳一脚间，霸道非常。每一下都好像是要将整片空间都砸碎一般，气流翻转，空气炸裂，光是拳脚所带起的风劲，杀伤力就无比惊人。直线千米范围内的所有凶兽都是被直接击杀，血雾弥漫，洒落地面。仅是一小会儿，就有十余万的凶兽被干掉。绝对的防御加绝对的力量，恐怖如斯。哪怕是相隔甚远，还是通过跟魂仆的视野共享，关注着战场上的状况，陈宇都能清晰地感受到对方那恐怖的气势。战力更是前所未见的强大，神情蓦然变得凝重。这家伙绝对是护国级，帅级层次的战力绝对是达不到这种程度，根本就不是对手。这点陈宇可以确定，因为他手下帅级战力的数量可是不少，哪怕是最强的克里斯都做不到对方这种程度。完全就是两个层级的战力，没有丝毫的可比性。从这家伙现在所展现出来的战力来看，一百个帅级恐怕都打不过一个护国级。这么看来，我还是高兴的太早了。当前只有二十九名帅级战力的陈宇。突然感觉自己似乎也没有那么的强，就算是加上他自己，也才三十名帅级战力，想要靠帅级堆死护国级，就算是有着魂体的战力加成，一百对一可能会有点机会的。还差了七十名帅级魂仆，差距太大了。负责侦查的魂仆没有移动，继续观察着战场的状况。陈宇则是默默的又远离了百里。这尼玛要是被当成敌人攻击了，哭都没地方哭去。
，陈宇也不可能就这么大摇大摆的率领魂仆大军前去抢人头。毕竟这里是蒙国，不是龙国，自己带着数千万大军就这么不请自来，总觉得不是特别的合适，容易引发一些国际问题。哪怕对方不在意，这种高调的作风不利于陈宇的发展。别看现在人类联盟好像非常的团结，各个大国之间的博弈依旧是不小。陈宇不想让自己陷入到国与国的争端之中，五千万魂仆大军还是太夸张了。就算只是派一百万魂仆过去，也是前所未见，同样是会引发巨大震动。派少了的话，又起不到什么作用。让陈宇自己一个人过去支援，又太危险，就很难。君子不立危墙之下。陈宇觉得自己应该是个君子，所以肯定是不能让自己陷入危险境地。之前风元素率领异变蝗虫对自己发动突袭的画面还历历在目，得亏他融合了天赋，自身战力提升了许多，不然没那么简单将对方击退。这次身处他国。还是得更加谨慎行事才行。如此这般，陈宇最终一共远离了五百公里，通过远程的侦查，亲眼目睹了这场打了三天三夜的大战的结束，心疼的无法呼吸。因为兽潮中大部分的凶兽魂魄都在这段时间消散了，真的浪费。从这就能看得出来，一个人杀敌的效率总归是有限，哪怕蒙国的那名护国级强者一刻不停的杀，却还是花了三天三夜才将兽潮完全击溃。对比之下，只要尖端战力方面不太吃亏。陈宇手下这五千多万的魂仆大军，恐怕都用不了三个小时就能将这兽潮击溃，差距明显。毕竟兽潮整体数量也就只有不到两亿，面对比自己数量多了四倍都不到的敌人，魂仆大军应付起来那是相当的轻松。此刻大战已经结束，见蒙国的那名护国级强者直接消失在了远处的天际，诸多蒙国强者也都是离开了，只留下数十万军队正在简单的处理着满目疮痍的战场。陈宇知道他的机会来了。魂魄不等人，立马就快速接近，来到了那一眼看不到边际的凶兽尸体的边缘地带。所有帅级魂仆都被派遣了出来，没入到了地面之下，护卫在了身边。又派出了五百万魂仆，同样是引入地下，寻找着实力在降级跟帅级层次的凶兽尸体。陈宇则是原地不断的吸收着魂魄，将近两亿的凶兽尸体，因为时间的缘故，现在能吸的就只剩下不到四千万。真感觉自己亏了一个亿。吸魂的过程中。陈宇不可避免地遇到了不少蒙国的天赋者，都是被他用精神力营造出的幻境所控制。以他现在的精神力强度，帅级以下的天赋者都是无法挣脱他的幻境。最终，不到一个小时的时间，陈宇一共吸了五百多万的凶兽魂仆，其中包括了八名将级跟两名帅级战力，效级达到了三十多万。至此，他帅级战力的数量达到了三十一名之多，距离维欧护国级又近了一步。只是这五百多万的整体收获，让他有点不满，太少了。但让他现身去抢人头又不现实，只能是归结于自己实力太弱了。摇了摇头，不去多想这些，以防被蒙国强者发现。结束了吸魂的陈宇直接离开了这片区域。但刚飞离没多久，一股熟悉的气息就蓦然出现在了他的感知范围之内。这是风元素的气息，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。本以为这次蒙国之行亏大发了，谁想最后时刻竟然给了陈宇一个大惊喜。没有犹豫。立马就朝着风元素气息所在的方位快速飞去，习惯性的让飞行类魂仆先行前往侦查，发现风元素竟是正在跟蒙古的三名帅级强者交战。周围仔细的侦查了一圈，没有察觉那名护国级强者的身影。为了以防万一，陈宇选择速战速决，将自己的降级跟帅级魂仆全都召唤了出来，锁定风元素的气息，直接合围。至于蒙古的那三名帅级强者，杀肯定是不能杀的，但不能让他们看到陈宇。十名帅级魂仆直冲锋元素，其他二十名直接救群殴蒙国的三大帅级强者。突然出现的魂仆打了交战的双方一个措手不及，节节败退。不多时就被直接打晕。不得不承认，帅级强者的身体素质是真的出色，都快被打死了。这才因伤晕厥了过去。派魂仆将他们送到了蒙国营地那边。陈宇目光看向了那只风元素，对方明显也是看到了他，还注意到了飘在陈宇身边的土元素。人性化的展现出了愤怒的情绪，杀气毕露，锋刃漫天飞舞，随即转身就像跑。好家伙，真的从心！但面对十名帅级魂仆，还有周围数量惊人的降级魂仆的包围网，风元素这次没能突围。随着解决了蒙国三大帅级强者的其他二十名帅级强者赶到，将风元素团团包围，局势已经十分的明朗了。看到这一幕，风元素直接郁闷了，挣扎了几分钟后，实在是差距太大，很快就丧失了战斗能力。风元素 get。这次蒙国之行最大的收获到手了，没有立马吸魂，陈宇直接盘坐在了三眼巨鹰的背部，让九尾黑狐照顾着风元素，快速远离这片区域，一路向南，准备归国。就在他走了没半个小时，蒙国前来支援的强者就来到了这边。
，剑已然没有了陈宇的身影，风元素也已经消失，一个个都是面露愤怒之色。第八十章，泥人尚有三分火气，更何况是人？几天过后，龙国跟蒙国的边界线位置，一路急速南行，期间都没有停歇分毫，期间更是只喝能量药剂度日的陈宇，风尘仆仆，双眼注视着底下一闪而过界碑，不禁长松了口气，终于回来了。一直身处蒙国，他总是没有什么安全感，觉得随时都有可能被护国级的强者盯上。所幸他最终还是安全的回到了龙国，目光转移到了身旁漂浮着、正在互相斗气的土元素跟风元素。自打知道陈宇是被土元素一路带到了蒙国，主要是为了寻找自己，风元素就对自己的老友非常不满，当然对陈宇那是百分百的忠诚。只要不打起来，并且不犯原则性的错误，其他陈宇都不会理会。毕竟魂仆也都是有着自己的想法，都已经百分百的忠诚了。不需要过分的压制，化为魂体之后，风元素浑身依旧是弥漫着风刃，将其漆黑的躯体整个包裹了起来，看上去跟之前活体状态的差别不是特别大。等我再次获得融合天赋的机会，第一时间就将你融了。这样的话，我就有土跟风两种元素天赋了。元素类的天赋基本都是 S 级的天赋能力，等于是拥有了多种 S 级能力。陈宇淡淡的一笑，不愧是我，真的强。三眼巨鹰没有丝毫停留，没有任何五级凶兽该有的威严跟骄傲。已然是带入到了坐骑的角色之中，急速飞越了朦胧边界，按照陈宇之前指示的方向，朝着京都基地市所在的方位快速飞去，带起了剧烈的音爆。陈宇不知道的是，京都基地市那边，因为他迟迟没有到达，联系沿途的基地市也无果，还联系不到陈宇本人的情况下，已经吩咐沿途的基地市帮忙探查跟搜寻陈宇的踪影，更是派遣了专人前来寻找。从这就能看出，京都那边对陈宇的重视。顶尖强者龙国其实并不缺，护国级战力的数量，甚至是世界各国中最多的。但一人成军的护国级强者却是一个都没有。陈宇有着极大可能成为这类强者，由不得他们不重视。可惜，因为陈宇身处万米高空，速度又是极其之快，不准备在横生之劫的情况下，沿途依旧没有停留，甚至连烤肉都没弄，一心赶路，完美的躲过了所有的探查队伍。然而，就当陈宇认为这次应该能一路顺利的到达京都基地市的时候，回归龙国的第五天中午，周围用以侦查的飞行类魂仆却是受到了攻击。嗯。第一时间感应到了这一状况，陈宇缓缓睁开了双眼，退出了修炼状态，瞬间共享视野。出现在视线内的是一只鹰类凶兽，以及其背部正注视着那负责侦查魂仆的六人，其中两人明显是领头者，其他四个年轻应该都在二十上下，还是新人天赋者。见魂仆没有反击，而是准备远离自己，对方竟是驱使着凶兽追了上来。背部那名远程天赋能力者对着魂仆再次发动了攻击，一连追打了十多公里，还没放弃。泥人尚有三分火气，更何况是人？也就是考虑到对方不知道魂仆的状况，又是同胞，不然陈宇肯定要直接灭掉他们。但一直被这么追赶着，显然也不是什么办法。从养魂空间内挑选了一百头飞行类魂仆，其中十头都有着降级实力，径直朝着对方所在的方位急速接近。察觉到如此多魂仆的接近，对方终于没有再追赶，而是直接快速远离，但并没有直接离开，而是相隔数十里一直跟随着，击落他们。不准备继续浪费时间，陈宇直接发动了进攻命令。早就感到不爽的魂仆立马就全速直冲了过去，在对方惊恐目光的注视下，轻松就击杀了那头鹰类凶兽。一行六人直接从高空坠落。对方有着两名可以在空中短暂飞行的降级战力，倒是不用担心他们会摔死。没有理会这个小插曲，陈宇收回了魂仆，继续前进。御兽类的天赋，看着方向，似乎也是去京都的。算了，这跟我有什么关系？微微摇了摇头。没有继续纠结这些小事，陈宇继续前行。对方几人此刻已经落到了地面，在两名降级实力者的帮助下，在距离地面数十米处，几人止住了下坠的趋势，缓缓落地。跟你说了，不要进攻，不要横生事端。现在好了，小英没了，这里距离金河只万里，没有了飞行类凶兽，我们肯定是无法准时到达了。少说两句，现在事情已经发生，说的再多都没有用处，还是先想想怎么解决现在的问题吧。迟到太久，可能会被取消培训的资格。还能怎么解决？走着去啊！一万多公里，你给我走走看。争吵间，四人都是认识到了事情的严重性，内心很是后悔，赶忙要手剑，目光看向了本次京都之行领头的两名男子。现在知道听我们的了，刚干嘛去了？两人都是神色难看，内心则是分外的后悔。刚才就不应该纵容那个混小子发动进攻，对方明显是没有恶意，不然也不会只是将他们的座驾击落，没有继续进攻。我们直接去就近的基地室看看吧，沿途也注意一下。看看有没有合适的飞行类凶兽，王倩，你现在的御兽上限是什么程度？只要不超过校级，我都没有问题。王倩认真的回应。领头的两男对视了一眼后，暗自松了口气。降级以下都可以
，那选择面就大了许多。随即带领众人踏上了前往就近基地室的道路，期间也在寻找着飞行类的凶兽，一路上都非常的小心，生怕再被攻击。而跟在了后面的四名少年少女，此刻也都是沉默了，脑海中却总是浮现出方才被攻击的画面，心思各异，心情低落，这种无力感让他们很是难受。不过一想到自己将要去往京都基地室进修 ，A 级天赋的他们绝对是能快速提升实力。再次遭遇同样的状况，就不是现在这样的情况了。如果陈宇知道这些家伙现在的想法，可能会忍不住笑出声。都只是 A 级天赋而已，成不了什么气候。等你们实力提升起来，老子都超过护国级战力了。之后又遇到了一些凶兽，蚊子再小也是肉。对方直接被自己送到了面前，哪有不收的道理？沿途的基地室都没有进入，一路修炼着来到了龙国的东部区域。空气中的能量浓度都提升了好几成，环境资源明显也是要更加的优渥，甚至可以看到一些人在野外劳作，说明基地室外的安全性也是有所保障的，说明荒野的危险都是被清除了。从这就能看出东部区域强势的一面。又是飞行了十余天，期间少不了是要被沿途基地室的人员发现。之前只是在蒙国见过一次的护国级强者，进入东部区域之后，陈宇竟是一次性见到了五名。得知他是前往京都基地室，又有着身份证明，陈宇得以顺利通过。内心则是暗自心惊，自己都已经身处一万多米的高空了，竟然还是第一时间被对方发现。三眼巨鹰的速度极其之快，却每次都被追到。这一切都说明了一件事情：护国级的强者似乎并不是陈宇想象中那么的简单。一切的答案都是在京都基地室内。陈宇内心很是期待。他不知道的是，那些各护国级的顶尖强者对他那也是分外的惊讶。十八岁的帅吉，这个世界太疯狂，他们表示自己都看不懂了。不知道这些，陈宇一路东飞，不多时。一座占地面积超过了十万平方公里，宛如巨龙一般盘坐在了地表的巨型基地室，出现在了他的视线之内。不等陈宇细细观察，一道人影就以惊人的速度接近，转瞬间就来到了他的面前，一拳直接轰打了上来。看着那越发接近自己的拳头，陈宇眉头微皱。第八十一章，年轻真好啊，代表着无限的可能。瞬间到达眼前的拳头带起了阵阵破空声，眼看着就要砸到陈宇的眼窝之上。光是听着那暴躁的声音，就知道这肯定是个好拳。不想平白被揍的陈宇反应极快，眼神一凝，全力发动精神冲击。刹那间，一股庞大的精神力化为了一把无形的利剑，直刺入了对方眉心。嗯，挥拳动作为之一顿，来人眉头微皱，但立马就恢复了正常。也就是这一瞬间的停顿，给了陈宇反击的机会，脚下猛然发力，整个人往后方急退。同一时间，三眼巨鹰直冲高空，双翅猛然挥舞。利刃一般的狂风飞流直下，一直漂浮在陈宇身旁的土元素跟风元素也是立马发动了进攻，无数风刃将对方所有的移动空间尽皆封死，土元素则是控制地面，窜起了数之不清的土枪，直刺过来，将整片区域都化为了人间烈狱，已然退到了远处，漂浮在了空中，看着身处如此狂暴的进攻中，浑身闪烁着金光，将所有进攻都抵挡下来的男子，陈宇眉头一挑，随即连续发动精神冲击，不求能够击溃对方。但求能影响到对方的心神，扰乱其心态，这就足够了。一心二用，不断的有魂符被召唤出来，直到数量达到一千万之数，陈宇才停止了召唤。其中包含着十名帅级魂符，加上已经在跟对方交战的三名帅级战力的魂符，一共十三名帅级战力，配合着三百名降级魂符以及一千万的魂符大军，将对方团团包围在了中间，疯狂的发动着进攻。该区域内的整片天空都是被完全遮挡，好似黑云遮天。气息都变得阴冷入骨，整片区域好似是一片死域。刚到京都基地市，还没有进入其中，甚至都没跟任何人有所基础，试探的人远就过来。陈宇觉得自己必须得展现出一定的战力，避免之后遭遇不必要的麻烦。这种程度应该足够为我争取到顶级的待遇了吧？陈宇心想。殊不知，现在正被疯狂进攻的男子内心很是懊悔，真是个小变态。这特么都有大几百万的魂符了吧？帅级超过了十名，降级两三百。换个帅级的过来，恐怕早就已经被轰成了渣渣。抵挡着数之不清的攻势，虽然无法对他造成太大的伤害，但内心无比憋屈，因为他完全无法靠近陈宇，不能下死手，出手还必须得控制力道，不能杀了他的魂符。可真特么的憋屈，早知道就不接这个活了，坑人啊！与此同时，京都基地市的城墙之上，四名特意过来迎接陈宇的护国阁长老正在关注着此处的战斗。原本他们未尝不是有着想要敲打一下陈宇的打算。毕竟从当前得到的信息来看，陈宇的实力甚至要超过京都这边的一众天才，耗费的资源是京都这边同等级天才的几十分之一。在 S 级天赋者中，陈宇无疑是最顶级的那一小撮。这样的妖孽级天才一路成长起来都没有遭受过太大的危机，太顺利了
，肯定是傲气十足，甚至可能眼高于顶。这种心态非常不利于陈宇的健康成长，所以他们自然而然就生出了要敲打一番，让他认清现实，知道人外有人，天外有天的想法。然而，现实状况却是让他们大为震惊。跟已知的信息相比，陈宇强大了太多，不只是魂仆的数量大大超出了预期，尖端战力的数量更是出乎预料。就当前陈宇所展现出来的综合战力，都已经足以派上战场坐镇一方了。我觉得这小子已经不用去参加训练营了，就连那个所谓的天骄班也没有意义，有点太欺负人了。还是直接上战场吧，以他的实力，在局部战场甚至能起到决定性的作用。再观察一下吧，毕竟只是个18岁的少年，天赋这么出色，万一在战场上出现了什么意外，对国家是巨大的损失。他的舞台不在地窟，应该是在那里。确实，今年去往那个地方的名额，肯定是要给他一个。我想大家都不会有意见，谁敢有意见，就让他去找这小子打一场，谁赢了，名额就给谁。一队一千万，护国级实力以下的任何人都不是这小子的对手，足以让所有人服气。话说控魂能力真的有这么强吗？为什么之前的两个都那么弱？可能这就是天赋异禀吧。好了，让王威撤下来吧，这场测试已经没有意义了。得到了撤退信息的王威神色一喜，一直当乌龟被打，可真的太没劲了，浑身气势大涨，金光闪耀。周围的魂仆全部都被震飞，魂仆下意识就准备继续围绕上去，更是直接挡在了王威跟陈宇的中间，不让其靠近。见状，王威知道自己如果不清理掉这些魂仆，肯定是无法接近陈宇。一千万魂仆，就算是护国级战力的他，都要耗费一番功夫才能杀完。交战时，那不时攻击他精神海的精神冲击，虽说对他这个等级的强者的伤害不高，却是让他不胜其扰，本身还被限制了手脚，束手束脚的，打的就很是不畅快。不等魂仆完成合围，已然没有了继续打下去想法的王威，直接就脱离了战场，化为了一个小金人，顶着攻击朝基地室所在的方位快速撤离。这就退了。本来还想继续试探护国级战力虚实的陈宇，感觉有点可惜，不过立马就调整了心态，想着试探应该已经结束，便将魂仆全都收回了养魂空间内，自己一个人飞向了京都基地室那边。都不用仔细感知，四道气息前所未见强大的人影，宛如黑夜中明灯一般的显眼。陈宇知道他们大概率就是那帮考验自己的家伙了。京都基地室的城墙高达500米，厚度达到了近百米，远非漠北基地室可比。只能说，不愧是龙国首都所在的地方，就是这么的豪。光是这城墙就给人极大的安全感，稳稳地落到了城墙之上。面前站立着四个老头，还有那个就是刚才对他出手的男人，一共五个人。四个老头所散发出的气势非常的可怖，远超第五人。陈宇暗自心惊。陈宇，你很不错。领头的老者一脸笑意地注视着陈宇，跟我们来吧。接下来你会在京都待一段时间，待遇跟护国级同等，功法阁对你完全开放。这样的安排，你满意吗？我非常满意。陈宇微笑着回应，内心则是有些不得劲。他最不擅长的就是跟这种领导交谈了，不知道该说些什么。对方显然是看出了这一点，之后的时间里刻意的引导着话题，询问着一些无关痛痒的问题，让陈宇不禁松了口气。他的秘密可是不少，最近又做了很多的事情，不太好圆说。对方如果一心想要刨根问底的话，他是真的不知道该如何编排。所幸对方并未询问这些。通过交谈，陈宇知道了前来考察自己的是护国阁的四名长老，重视程度异于言表。对他出手的则是护国阁的成员王威。护国阁顾名思义，想要加入其中，就必须拥有护国级的战力。这其中汇聚了龙国最强的那一批人，享受着龙国最为顶尖的待遇。明了这点的陈宇不禁心生向往。看到他这一闪而逝的表情。几名护国阁的长老都是面露笑意，曾几何时，他们也显露过一样的表情，同样是朝气蓬勃，力争上游，现在却都是老了呀，迟迟找不到突破的办法，气血逐渐衰败，个人实力不断衰退，好似傍晚的落日。反观陈宇，则还是东升的旭日。明白这点的几人对视了一眼后，都是感慨满面。年轻，真好啊，代表着无限的可能。第八十二章，现实就是这么的残酷。考察的结果如何？看着一脸笑意归来的四人。迎面从护国阁内走出来一个留着八字胡子的老者，有些好奇的看了过来。闻言，四人对视了一眼后，脸上的笑意更甚，却都是没有第一时间回应，看得八字胡老者很是急切。你们倒是说啊，之前有人提出天赋能力会在一定程度上影响天赋者的性格，本来我是不信的，但看着你现在的状况，我信了。玩火的人性格能不火爆吗？也对，几十年了，老刘火爆的脾气一点都没变。最终还是四人中领头的那个老者，见老刘表情有点不大对劲，似乎快要爆发，整了一下表情后，不无认真的开口：“非常不错，比十五年前的小李子更强。同龄人中，我可以明确，没有人是他的对手。以他的进步速度。”
恐怕用不了多久，我们护国阁就能再增加一名成员。这么夸张的吗？可恶啊！要不是老夫临时有事，肯定也要去见见他。被称作老刘的老者显得很懊恼。没关系，人都已经到这边了，以后有的是机会。我们现在应该担心的是基地室内的那帮小家伙。之前我们刻意用陈宇的天赋、战绩跟实力去刺激了他们，现在陈宇远比料想中来的强大，局面恐怕会失控。哼，如果连这么点挫折跟打击都接受不了。那一辈子都无法成为顶尖强者，他们也就不配继续享有那么高的资源配额。这个确实，近些年局势逐渐稳固了之后，年轻一辈都过得太安逸了，这可不是件好事情。刚好这次出现了一个陈宇，希望他能帮我们矫正那些小家伙的心态。同一时间，陈宇跟着王威已经来到了自己在京都基地室的住处，并不是料想中的豪华大别墅，而是一处四合院样式的独立房屋。这里位于基地室的中心城区，可谓是寸土寸金。本来按照规定。只有护国阁的成员才有资格分配到这边的房屋。这次为了你，长老们可是直接破例了。剑尘宇点头表示知晓，神色却依旧平静。王威不无神秘的一笑：“你可千万别小看这里的房屋，其中的妙用，你试过之后就会知道了。”表情好猥琐，嘴角抽了抽。陈宇突然发现，原来并不是所有的强者都是高冷正派的，只是他之前接触到的都是这类人。反正面前这名护国级的强者，看着就不大正经。表面上没有显露任何的负面情绪，陈宇笑着回应：“那我必须得期待一下了，不会让你失望的。”一脸的自信之色，似乎是想到了什么。王威表情随之变得认真。话说，你小子刚才应该没有全力以赴吧？不不不，我已经手段尽出了。陈宇脸色真诚郑重，王威却还是表示怀疑：“真的吗？比黄金都真？我还是不信。”摊了摊手，陈宇没有再解释什么，一副信不信都有你的模样，没有继续纠缠这点。反正王威已经认定了陈宇还有余力，内心大呼：“这小子真变态！”之后，开始就一些京都基地室的注意事项对陈宇做了说明。其实也没什么，就是一些最基本的行为准则，比如不准杀人、不准窥探他人隐私之类的规定。当然，在这个实力为尊的世界，其实并没有那么多的讲究规则，更多的是对强者的一种束缚，但限制的力度却是不大。真要是一个护国级的强者干掉了一个平民，你说他会不会被强制偿命？百分百是不可能。最多也就是罚点钱，或是口头上被训斥一番，亦或是被派到战场上多杀点异族，以军功抵罪罢了。现实就是这么的残酷。所幸陈宇属于前者，不需要将自己的性命交到其他的手中，有能力掌控自己的命运。而这个时候，两人已经分开，已经完成向导任务，跟陈宇分开了的王威，脑海中则是不断的浮现出之前两人交战时的画面，仔细的估计了一番，觉得自己如果真的全力以赴，并且完全不留手的情况下。肯定是能赢，但绝对是要花费一番功夫。就算是一千万头猪，杀起来都需要不少时间，更何况是魂图这种魂体，才觉醒天赋半年就达到了这种程度，真的太疯狂了。作为护国阁当前最年轻的成员，王威一直都确信自己是一名超级天才，成为龙国的国柱是他当前的目标，超越当前地心的实力界限，踏上更高的实力层次是他的最终目标。但跟陈宇接触了之后，他发现自己引以为傲的天赋跟进步速度，真的是不值一提。千万魂仆，十三名帅级魂仆，自身还是帅级战力，身体强度不知道，但精神力肯定是达到帅级了。才十八岁的年纪，就达到了龙国绝大多数人一辈子都无法达到的高度。再给陈宇几年的时间，成为护国级可谓是轻而易举，甚至还有极大可能打破地心当前的实力界限。对比之下，王威觉得自己已经不能再称为天才了，差距太大，再自称天才，感觉就是种讽刺。但毕竟是身经百战的护国级超级强者，王威恍惚了几秒钟后。立马就恢复了过来，心情得以平复，随即脸上露出了一丝幸灾乐祸的表情。就连他都被陈宇震惊的差点失魂落魄。基地室内那些个嚷嚷着要为自己证明，要证明自己比陈宇强的新人们，遇到陈宇之后又会是什么样的表现呢？真的非常期待。而这个时候，陈宇则是已经基本熟悉了四合院的布局。别看地面只有一层，但地下却是分为了好几层，占地面积都很大。尤其是修炼室，各方面都是最顶级的配置，而且不知道是通过何种办法。空气中的能量浓度竟是达到了一个无比惊人的程度，是外界的近百倍。身处其中修炼，基本速度加成就达到了百倍。陈宇本身修炼速度就极快，再加快百倍，简直不敢想象。也难怪王威之前会那么说了。光是从修炼速度加成这点来看，这座四合院就已经是无价之物了。对比之下，大别墅什么的，啥也不是。陈宇已经迫不及待的想要实验一番自己在此处全力修炼的效果如何了。第八十三章，天赋异禀。这也太能吸了吧！开始吧，将自己的身体跟精神状态都调整到了最佳的陈宇，盘坐在了修炼室内，准备开始修炼。他发现，当前就算没有运用呼吸法的技巧，
，每一次的呼吸都会有能量涌入身体，简直夸张。圆满级的呼吸法，使得陈宇的身体下意识就会一直处于修炼状态，修炼都成为了本能一般。只不过，这种身体本能的修炼状态，肯定是比不上自己主动进行修炼时的效率，而且对修炼地点的要求很高，能量浓度太低的地方，只是依靠身体本能的修炼，显然是不行，效率太低。也就是因为此处的能量太过浓郁。所以才会出现，光是寻常的呼吸就能将空气中游离着的能量大量吸入体内，提升自身身体强度的状况。才吕法帝，陈宇现在拥有齐三，想不快都不行。深呼吸了几次后，陈宇缓缓闭合了双眸，开始全力运行呼吸法。刹那间，深州空气中浓郁无比的能量就仿佛是洪水一般涌入到了陈宇的身体之内，以极其夸张的速度滋养着他的体质，提升着他的身体强度。这提升速度真的太快了，得亏陈宇的修炼天赋卓绝。身体强度更是不俗，换作是其他觉醒天赋不足一年的新人，骤然如此狂暴的汲取能量，身体恐怕会被直接撑爆。陈宇并不需要担忧这些，以他现在的身体状况，足以承受这一切。对比之下，他觉得自己之前的修炼速度就跟蚂蚁爬一般的缓慢。这种几乎是肉眼可见的修炼提升的速度，让人无比沉迷。如果可以，陈宇想要一直这么练下去，这才是修炼。之前那都是傻啊！振奋精神，专注的投入到了修炼之中。陈宇进入到了忘我的状态之中，进步速度那是极其的可观。然而，陈宇却是不知道，管理这片区域的相关人员此刻都快疯掉了。为什么会这样？为什么能量消耗会这么快啊？别想了，准备补充灵石。按照现在的消耗速度，恐怕用不了多久，灵石中的能量就会被吸干，可别影响了大家的修炼。但这也太快了，到底发生了什么？为什么今天灵石消耗的速度如此之快？是国柱们都回来了，并且一同在修炼吗？不是。国柱们今天都有任务，没有回基地室，只有五名成员入住屋内。那为什么会发生这种情况？谁知道呢？我们只需要保证能量正常供给，并且将这边的情况上报就可以了。也对，事情的发展已经出乎了工作人员的控制范围，所以这边的情况很快就被上报给了负责这片区域的护国阁长老知道。不要反应这么大，临时消耗快是件好事情，尽全力保证能量供给就行了。这种吸收速度应该保持不了多久，不用太在意，都忙去吧。是，孙长老。看着恭敬退出去的几人，孙长老摇了摇头：“大惊小怪，不就是吸得快了点吗？能快多久？肯定很快就恢复正常了。现在的年轻人啊，就是见识少。一个小时过后，孙长老情况有些不大对劲，能量消耗的速度还是没有丝毫减弱的趋势。不用理会，应该快结束了。是，两个小时过后，还是没减弱。嗯，长老，我们这继续补充零食，我还就不信了。三个小时，零食消耗速度依旧极其之快。”没有一丁点要减弱的趋势，都已经换了八波零食了，比之前一个礼拜花费的都要多。四个小时很快过去，情况未变。孙长老脸色已经变了，吩咐工作人员保证零食供应不断之后，开始调查起了此次变故的源头。今晚一共就只有五名护国阁的成员在院区内休息，调查难度不大，没费多少功夫就知道了他们的信息。本来按照规定是不能这么干的，但这次零食消耗速度过快，大大超出了预期，可以说是非常的不正常。孙长老不得不查，以防万一。但最终得到的结果却是让他很是不解，因为五人都很是正常，虽说都是在修炼，但吸收能量的速度都是处于正常的水准。难道是有成员回来之后没有报备？这一想法刚一产生就被否决了。孙长老皱着眉，不可能，没有人会犯这种原则性的错误。那到底是什么情况呢？总不会是出现故障了吧？带着这一疑问，孙长老将这一状况直接上报，引起了极大的关注。临时作为龙国最为重要的战略性资源，获取难度极其困难。最近两年虽说有所储存，但也经不起这么消耗，还是在不明所以的情况下快速消耗，等于就是吃了个哑巴亏，不能接受。长老们当即就派遣人员开始在院区内进行地毯式的排查，力求找到源头。很快就查到了陈宇这边，听着铃声，陈宇皱眉退出了修炼状态，有点不满，自己修炼的正爽，被强行打断。如果不能给他个合理的理由，可别怪他发飙，起身准备走出了修炼室。而这个时候。大门口的人员则是得到了控制室的回应，神色为之一变，深深的看了眼大门之后，不等陈宇过来开门，直接转身就跑了。通过隐藏在暗处的魂仆，陈宇完整的看到了全过程，脸色变得有点难看。恶作剧吗？强忍着将对方抓过来揍一顿的冲动，想着自己第一天过来京都还是得低调一些，陈宇转身回到了修炼室内，很快就再次进入到了修炼状态。随着陈宇继续开始修炼，控制室内恢复正常没多久，临时消耗速度再次飙升。看到这里，众人都是明白了过来，原来源头就在陈宇的身上。因为是今天刚搬到院区的缘故，各类信息登记还未完成，陈宇下意识就被忽略了。
，一众工作人员此刻都是面面相觑，表示看不懂，一个新人为什么能这么屌？这样太能吸了吧！众长老互相间对视了一眼，暗自点了点头。孙长老心领神会，朝工作人员吩咐道：“不要向任何人透露这件事情。另外，全力保证临时供应。”明白。嗯，长老们很快离开。徒留下一众神色变幻的工作人员，最终都是明智的，没有再提起陈宇，只是专心的监控着临时消耗，及时添加替换，保证着陈宇那边的能量浓度。不多时，长老们汇聚在了一间小房间内，沉默了十几秒钟，才纷纷面露苦笑。真是个小变态，就这能量吸收速度，难怪实力提升的如此之快，真的是天赋异禀啊！我在他身上看到了打破界限的希望。是啊，现在国内就他的希望最大，我们能做的就是全力支持了。没错，并不知道自己只是低调的进行着修炼，就引起了这么多人的注意跟震动。陈宇现在完全沉浸在了修炼的快乐之中，真的太快了。在这样的环境下修炼，恐怕用不了多长时间，他的身体素质就能追上精神力强度。京都果然是个好地方呢。第84章功法升级，开始闭关。一夜的时间很快过去。第二天一早，太阳刚刚从东方露出一角，陈宇结束了修炼状态，没有丝毫的疲惫感，反而是神清气爽。我爱修炼，修炼使我强大，使我快乐。这一晚，陈宇深刻的体会到了修炼是一件多么快乐的事情。站起身，伸了个懒腰，浑身都发出了噼里啪啦的声响。经过了十数个小时的持续性修炼，陈宇的身体强度距离帅级中期前进了一大步。深州空气中的能量浓度依旧浓郁，这让陈宇非常的满意。按照现在的进度，一周内应该就能晋级。而这个时候，控制室内的一众人员见临时能量的消耗速度终于是大幅度降了下来。一个个都是面色长长的，松了口气，终于可以休息了。简直不是人，竟然一连修炼了十几个小时。遇到这么个修炼狂，临时消耗多少暂且不说，他们的工作量增加了好几倍，原本清闲的工作状态蓦然变得压抑跟充实，也不知道是好事还是坏事。不会以后每晚都这么练吧？这样真的没问题吗？众人面色发苦，陈宇此刻脸上则是带着满意的微笑，走出了修炼室，一念一动，收回了分散在房屋周围用作护卫的魂仆。进入到了车库内，看着其中一众豪华代步车，随意的选了一辆银白色的跑车，稍稍熟悉了一会后，就可以熟练的操作了。不得不说，京都这边的待遇是真的不错，房子、车子跟资源都是直接分配，就差再给他分配个妹子了。摇了摇头，陈宇发现自己现在有点飘，竟然都敢想女人了。漂亮女人可是麻烦的集合体，真心是要不得，又不想委屈自己，找个丑的，感觉一个人其实也挺好，至少省去了很多的麻烦。以后如果遇到合适的魂仆，未尝不是可以。嗨嗨，驾车一路疾驰而出，那护国阁独有的车牌为他解决了所有的麻烦，全程畅通无阻。按照导航来到了京都基地室内的饮食区内，找了家看着比较上档次的食店，点了十人份的早餐。陈宇吃的很是满足，有对比就知道差距了。可惜就是现在的身体强度太高，寻常食物已经很难为他提供身体必须的能量了。别看他吃了十人份的早餐，其实也就只是满足一下口腹之欲罢了。想要吃饱。还是得靠能量药剂，还得是特级的那种。修炼室内放着一整箱，一共一百瓶特级能量药剂，比高级能量药剂的效果提升了十倍不止，就是味道还是不怎么样。想为身体提供足够的能量，又想喝着美味，却是无法同时做到。做人嘛，还是不能太贪心。如果是由料理类天赋的天赋者来制作能量药剂，味道会美味一点吗？陈宇畅想着，随即换过了服务员，付了钱后就准备离开。看着自己账户内那一长串的余额。陈宇不禁感慨：“不愧是京都啊，就是这么的豪气，直接就给了一百亿，我都不知道该怎么花。”话是这么说，但到了他现在的实力等级，还有着无比广阔的未来，在当前地心的大环境下，金钱什么的对他其实已经没有实质性的意义了。真想要的话，别说是一百亿了，一千亿、一万亿都能搞到，但没有必要。实力足够就能拥有一切，钱就只是交易的媒介罢了。之后又驱车在京都基地室内游逛了一个上午。陈宇享受着难得的悠闲时光，修炼了一整晚，白天休息一下，劳逸结合，没毛病。可惜跑车速度有点慢，还没他自己飞来的快，全当是体会一下普通人的生活吧。生活如此美好，多、哦、一阵鸣笛声将陈宇拉回了现实。转过头，出现在身旁的是一辆血红色的超跑，对方放下了车窗，露出了一张精致的面容。这是一个留着酒红色头发的漂亮妹子，好吗？麻烦来了，眼神一凝，置换能力发动。陈宇直接驱车拐弯远离，对此对方毫无察觉，继续跟空气飙着车。这能力真的不错，省了很多的麻烦。陈宇笑了笑，自从看到对方长相的那一刻，他就已经脑补了无数的狗血剧情
，明知道可能会给自己造成麻烦，肯定是不能入套。没有直接国家，接下来的时间内，陈宇继续在基地室内游逛了一会儿，就着特级能量药剂，吃了顿美味的料理，便去往了基地室内的功法阁。出示了身份信息之后，成功进入了其中，发现许多少男少女正身处其中，挑选着自己心仪的功法。见陈宇到来，一个个都是下意识就看了过来，神情各异。很快，除了几个妹子被他帅气的外表所吸引。继续注视着，其他人都是收回了目光，自顾自地挑选着功法跟战法。见那几个妹子竟是有直接走过来招呼的想法，陈宇眼神微微眯起，随即迈步走上了楼。其他人都是毫无所觉，倒是门口负责守卫的那个老头似乎是觉察到了什么，随即也就收回了目光。很快，看着那几个正在对着墙壁交谈的妹子，众人都是面露惊讶之色，下意识远离了几步。傻气可是会被传染的。不过还是有几人似乎是想到了什么。若有所思的看向了通往二楼的楼梯口，没有理会这些，刷了身份证明，成功进入到了二楼区域。发现其中查阅的人数比一楼少了很多，年纪同样都不大，但大家都非常的专注，完全没有理会他的进入。这才是龙国接班人该有的样子。心念了一句，陈宇就在其中寻找起了精神类的功法，身法跟防御类的功法也有所注意。对他而言，保命远比进攻来的重要，远程进攻的需求也要高于近战。因为功法阁向陈宇全部开放了的缘故，陈宇从二楼一直看到了四楼。从近千本功法跟战法中找到了两本攻击类的精神战法，三本辅助类精神战法，自己炼体功法的进阶版本金刚不坏诀，以及当前能找到的速度最快的身法顺步。近战方面，陈宇选择了一本名为战拳的拳法，以及一本名为霸刀的刀法。看着手中九本功法跟战法，陈宇知道自己这段时间有的忙了。记忆完毕之后，就准备回去准备闭关，争取在最短的时间内将他们全部修炼到圆满境界，而后再出去历练。晚餐是在外面解决的。回到院区时，天色已经昏暗了下来，相隔甚远。院区大门口聚集着的十余人就被陈宇察觉到了。靠边停车，走下车，整套动作一气呵成。这才过了多久，住处就被查到了呀？这就没意思了。叹了口气，陈宇直接元素化，整个人没入到了地下，一路顺利的回到了自家修炼室内，开始闭关。至于外面的纷纷扰扰，他可不准备理会。初来乍到，还是得低调行事。第八十五章，忍一时，越想越气，退一步。也不愿意。京都基地市中心城四合院区，一位盘坐在一座四合院屋顶的老者，缓缓地睁开了双眼，目光平和地看向了院区大门所在的方位，明亮的眼眸好似是能看穿一切，口中低喃着：“看来这个小家伙不喜欢麻烦，基地室内的那些小家伙要遭殃喽。”话语中竟是带着一丝幸灾乐祸的感觉。没有过多的理会，很快就收回了目光，双眸呈四十五度角看向了远处天际。时间马上就到了，这次不知道能有多少人安全回来。同一时间，九尾黑狐已经是从地下前行到了院区大门那边，直接就对那些还在讨论着如何让陈宇知道京都基地是新生一代厉害的少男少女们，就发动了置换能力。忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。不，忍一时，越想越气；退一步，也不愿意。不喜欢麻烦的陈宇，本来准备息事宁人，却是越想越不是滋味。如果是护国级的大佬，自己确实是搞不定，选择重新也就算了。这几个连降级都没到的菜鸡，自己凭什么让他们大放厥词？就他们那嚣张的模样，这次如果忍了，陈宇可以确定，下次这帮家伙绝对还会继续过来找他的麻烦，这就很讨厌了。倒不如直接给他们一个深刻的教训，以绝后患。于是很快，院区大门口就出现了让人目瞪口呆的一幕。只见这些个在基地市平日里被捧上了天的天才们，此刻竟然男男女女的抱在了一起，互相磨蹭着脸蛋，还一脸享受的表情，口中嘟囔着无比社死的话语。真的是见者震惊，闻者好奇。反正围观看热闹的人员是越来越多了，甚至还有人直接掏出了手机照相跟录视频。京都基地市是有着手机这种玩意的，功能跟陈宇前是没什么两样，但因为信号的缘故，只能在基地室内使用。走出基地室就没信号了。对强者而言，实用性不是太高，因为需要耗费不少的资源跟精力去管理跟维护，投入与产出不成比例，所以整个龙国也就京都跟魔都这些顶级基地室内才会售卖手机，其他地方都没有。今天游逛的时候，陈宇看到这个世界有手机的时候，还不禁惊讶了一下下，但并未购买。他可不想时不时的就被别人联系，想想就很麻烦呢。此时，见一脸好奇神情的王威从院区内慢悠悠的走了出来，陈宇意念一动，立马就将九尾黑狐收了回来，随即不再关注外界的状况，开始闭关修炼。至于外面的闹剧，那是九尾黑狐干的，跟他又没什么关系。院区门口，看着面前不堪入目的场景，王威内心不禁为之一叹：惹谁不好？你们去惹那个小变态，人家可是有着上千万的打手，真要是被盯上了，恐怕每天都不得安生喽。如果不是现场遇到了，他才懒得理会这些。但既然碰到了
，就不得不管一下了，不然不是很好交代。如此不雅的行为，在院区门口持续性的进行着，总归是不大体面。早知道就不出来看热闹了。小妹妹的血真不好看吗？纯属给自己找事情做，满心的不愿意，但身体还是非常的老实。回神，冷哼了一声。磨蹭的脸上的皮都快掉了的几人，眼神瞬间就恢复了清明。察觉到自己现在互相搂抱又面红耳赤的状态之后，一个个都是下意识的尖叫出声，同时也都是反应了过来，自己肯定是被阴了，还是最为难缠的精神系攻击。到底是哪个混蛋，竟然敢对我做出这种事情？别让我知道，不然绝对要你好看！听着少年的这般话语，已经转身准备回院区内的王威微微摇了摇头：“就凭你这校级实力的小菜鸡，别说是你了，就算是加上你的爸爸妈妈。”爷爷奶奶，还有七大姑八大姨，所有人加一起都打不过那小子，这个亏吃定了。心想间，见其他人也都是一脸愤慨的模样，王威犹豫着要不要给那少年的家长们提个醒，让他们不要乱搞，别跟陈宇过不去，到时候受伤的肯定是他们。但一想到陈宇现在可是住在了中心院区内，光是这点就足以说明一切，想必也不会有不长眼的家伙过来搞事情。中心院区本身就表明了基地室对陈宇的态度，无论如何，可以预计的是。经此一事，这些骄傲的小家伙应该能收敛不少。接下来就看天骄班的那些天之骄子们的态度了。王威心中不无期待。作为龙国最强天才的聚集地，除非是极其特殊的特例，不然每一届的天骄班都只是招收 S 级天赋的天赋者，哪怕当年就只有一名 S 级天赋者也是如此。如果没有 S 级天赋者，那当年就不会招收新的学员。宁缺毋滥，享受全国最优质的资源，培养全国最强的战力，这就是天骄班的待遇跟目标。只有达到帅级，才能申请毕业，标准不可谓不高。当然，这也是对 S 级天赋者的一种保护。哪怕是如此，天骄班的毕业年龄都是在25岁以内，从18岁觉醒天赋，最迟25岁毕业。也就是说，就算是最菜的学员，也只用7年的时间就能达到帅级的实力层次。天骄班名副其实的天之骄子所组成的班级。原本王威也是天骄班的一员，并且为之感到骄傲，有着龙国顶尖强者进阶是自己学弟学妹、学长学姐的感觉。但见到了陈宇之后，他就彻底的清醒了。一个从漠北基地市这等资源匮乏区域崛起的天才，一年不到就入帅级，还有一千万以上的魂仆，其中帅级战力上双，降级战力过百。在这样的超级变态面前，天骄班仿佛是个笑话，因为在陈宇的面前，谁都没有资格再称呼自己为天骄。王威摇了摇头，希望别被打击的太惨了，我的学弟学妹们。随之快步回到了自己的住处，院区大门处。清醒过来的众人自然是没有脸面继续待下去，也实在是受不了周围异样的注视目光，都是忙不迭的跑了。冷静下来之后，内心何尝不知道自己是被陈宇给搞了，也没其他人会搞他们了，但都没有告家长的想法，因为丢不起这个人，反而是径直去往了天骄班所在的方位。同龄人的争斗就该让同龄人去解决，一切都是为了维护京都基地市新生一代天赋者的尊严。第八十六章，一个个的，为什么一定要逼我？你说你们在没有任何察觉的情况下。就进入到了对方制造的幻境中，看着面前满脸气愤表情的几人，宇文盘差点忍不住笑出声，恨不得当时就出现在现场。这么精彩的画面，自己竟然没有看到，真心是遗憾。同时，内心对陈宇的能力感到惊讶，就这精神力的攻击，就算是他们，恐怕都不容易应付。毕竟他们都不是精神类天赋者，精神力的强度都不算太强。闻言，坐在他身旁的一个长相着急的少年看着几人，挑了挑眉：“所以你们是想让我们帮忙出头？管吉大哥。”这可不仅仅只是帮我们找回场子，更加是为了捍卫京都基地市的尊严。没错，这可是事关咱们京都基地市年轻一代的尊严问题，可不能让这种从乡下来的家伙那么嚣张。盘哥，管哥，那小子刚来咱们这里就住进了中心院区，这可是你们都没有的待遇。我可不觉得他已经到了护国级了，这不公平。听到这里，宇文盘跟管吉都是眉头一皱，显然是被说到了心坎里了，目光则是看向了一旁一直都没有开口的杨柳一文。杨柳，你怎么看？作为东道主，我觉得我们有必要欢迎一下未来的同班同学。笑了笑，回想起今天自己跟空气飙车的尴尬画面，结合方才几人的话语以及对陈宇长相的形容，杨柳一文基本可以确定陈宇就是那个搞了他的混蛋。不想跟自己飙车就说嘛，干嘛这么搞？他又不是个不讲道理的女人。想到这里，杨柳一文内心就涌出了一丝的火气。自打出生以来，爷爷是护国阁的长老，奶奶也是护国级的强者，爸妈都有着帅级巅峰的战力。爸爸更是有着突破护国级的可能，本身家族又非常庞大跟强悍，含着金钥匙出生长大的他，还没被人这么欺负过。别人那都是让着他，哄着他，哪会像陈宇这样一言不合就出手？绝对是要找回场子。见杨柳一文如此表态，
宇文盘跟管吉顿时就下定了决心。虽说他们不愿意跟未来的同学结下梁子，但大家都是 S 级的天赋，对方获得的资源跟重视却是远超自己，内心说是没点想法，那是不可能的。如果你比我强，那我也就没话说；如果还没我强，那肯定是不服气。当然，一切都得等真正交手之后才能知晓。对于这些，陈宇肯定是不会知晓，就算是知道了，也没啥想法。在当前的地心，除了护国级的强者，其他人对他都没有太大的威胁。同龄人更是早就已经不在他的关注列表内了，因为不可能有人比他更强了。就算是站着不攻击，五千多万的魂仆累都能累死对方，也就没有关注的必要。现在有着如此优渥的修炼条件，陈宇肯定是不想浪费，又有着诸多更为强大的功法跟战法需要去练习，他真的很忙，没空理会这些小孩子过家家一般的事情，最多也就让魂仆去处理一下，反正他不会先找麻烦。但如果对方过来找麻烦，也别指望他忍着。光是帅级战力的九尾黑狐，应该就足够横扫所有同龄人了。当然，如果有前辈不要脸一般的想要以大欺小，陈宇也是不虚。他会让对方知道什么叫做群殴，实在打不过，咱也能跑。没有他是龙国的损失，陈宇最多也就修炼速度降低一些。回到四合院内的陈宇，一连三天都没有离开修炼室半步，吃喝拉撒都在其中。饿了就订餐，魂仆会帮忙从大门口拿进来。将料理就着特级能量药剂，极美味又顶饱。累了就休息几个小时，而后继续苦练。每天都是被安排的非常充实紧密，如此疯狂的进行修炼，加之本身的天赋就极其的恐怖。陈宇进步的极其之快，身体强度距离帅级中期已经不远，新收获的功法跟战法也都是静静喜人，可以清楚的感觉到自己的自保能力在急剧提升。陈宇很开心，杨柳一文现在却很不开心，乘兴而来。败兴而归，他跟宇文盘以及管吉三人已经守了陈宇整整三天了。甚至因为他家里关系过硬的缘故，可以进入院区内查到了陈宇住处的地址之后，直接就是堵门。但除了见到了一头气息强大的魂仆出去拿吃食，陈宇的踪影是完全没有看到。关键那魂仆也没理他，就很难受。这里是护国阁成员才能居住的院区，杨柳一文不敢动手跟大声喧闹，不然丢的可不只是他一个人的脸，还是整个家族的脸面。内心顿时就越发的郁闷。对陈宇的怨气也越发之深。修炼间隙，陈宇一边吃着饭，一边通过视野共享关注着杨柳一文。这妹子看着有点眼熟。哦，对了，是之前想找我飙车的那个麻烦集合体。想起了对方身份的陈宇，擦了擦嘴，示意九尾黑狐将垃圾丢出去之后，没有理会，继续着闭关修炼。后者心领神会，丢了垃圾之后，就在杨柳一文惊讶目光的注视下，急速来到了其身前，毫不犹豫的发动了置换能力。看着那蓦然从绿色变得赤红的眼眸。对方立马就反应了过来，别，我只是想要跟你公平。话没说完，遭受到了置换攻击的杨柳一文就直接陷入到了幻境之内，眼神变得呆滞。几乎是同一时间，蓦然感受到一股恐怖气息在接近，九尾黑狐身形一闪，立马就回到了陈宇的身边。见自己主人正在专注的修炼，没有打扰，安静的盘坐在了一旁。惹不起，咱还躲不起吗？与此同时，门口一名精神奕奕。浑身都散发着一股上位者气息的老者站在了杨柳一文的身前，看着其此刻的模样，微微皱了皱眉，抬手便点在了其眉心。杨柳一文瞬间就清醒了过来，看着面前的老者，脸蛋一红，羞愧的低下了头。爷爷，我，好了，别说了，我杨文的孙女可不是谁都能欺负的。目光宛如利刃一般看向了陈宇气息所在的方位，杨文神情无比的淡定。小子，你确定不出来解释一下吗？话语声不大，却是穿透力十足。原本专注修炼、两耳不闻修炼室外事的陈宇，蓦然感觉浑身一颤，皱眉退出了修炼状态，脸色不是很好看。一个个的，为什么一定要逼我？随之站起身，走出了修炼室，朝着门口走去，并且不断的召唤出魂仆，数万、数十万、数百万、一千万。中心院区的天空都是被魂仆所笼罩，明明是白天，整片区域却显得很是昏暗，空气都变得无比阴冷。咕咚，看到这一幕，杨柳一闻咽了下口水。他突然后悔过来找陈宇了，这特么确定是同龄人，同样都是 S 级，为什么你能这么屌？一旁的杨文此刻也是皱了皱眉。虽说这些魂仆对他没有太大的威胁，但陈宇的天赋让他无比震惊。十八岁的年纪，手握着如此强悍的力量，怪不得会被允许入住这边，确实是厉害。但想着自己的孙女被精神攻击，他就不爽了，立马就冷哼了一声，浑身散发出了凌厉的气势，震得就近的魂仆魂体都是颤了颤，更是直接就锁定了陈宇的气息。察觉到这一状况，陈宇脚步为之一顿，犹豫着要不要立马让魂仆发动进攻，给自己创造撤离的机会。虽说可惜了这修炼环境。
但跟这么一个大麻烦待在一座基地室内，光是想想就很麻烦呢。这京都不待也罢。就当陈宇已经有了决定，准备逃离之时，数道强悍的气息快速接近，瞬间就来到了这边，正是护国阁的几名长老。没办法，动静闹得这么大，他们想不注意到都不行。因为身处基地市中心区域的缘故，靠近中心院区的人都是察觉到了这边的状况，引起了极大的关注。事情无疑已经闹大。身为长老的他们不得不过来调解。觉察到了这一切的陈宇，犹豫了两秒后，知道自己现在很难走掉，无奈只能硬着头皮继续前行。来到了屋外，见到来人，不等对方言语什么，就神情平静的率先开口：“老先生，打搅别人修炼，可不像是一个前辈该做的事情。”第八十七章：天高任鸟飞，自由的滋味。小伙子，随意用精神幻境捉弄人，可不是什么好习惯。杨天眯了眯眼，浑身气势越发凌厉，双眸落在了陈宇的身上。上下打量了一番，又看了眼天空那随时准备对他发动进攻的千万魂图，暗自点了点头。确实是个少年天才，实力比自己孙女强了太多。但这可不是陈宇捉弄他孙女的理由。站在杨天身旁的杨柳一文，则是暗地里拉着自己爷爷的衣角，白里透红的脸颊此刻真的很烫，都不敢去触及陈宇的目光。自己现在就像是跟人约好了一起公平切磋，结果输了之后，却让家长帮自己找回场子，还是以势压人的那种。作为今年一众新人觉醒者中的大姐大。感觉脸都丢光了，我这人做事情比较专注，不喜欢被人打扰，这只是一点小小的惩罚罢了。目光瞥了眼空中正对自己暗自使着眼色的几名刚刚到来的护国阁长老，陈宇心中大定，看来暂时应该是不用跑路了。好一个小小的惩罚，但身为前辈的我，是不是也该给你点小小的惩罚，让你知道什么叫做规矩，让你知道做人不能以强凌弱？杨天眯着眼睛，笑呵呵的话语，但陈宇却是清晰的感知到了一股巨大的危机感。脸上并未流露出太多的情绪，平静道：“当然可以。为了表达对前辈谆谆教导的感激，我以后每天都会拜访您的家人，起码十次。小子，你在威胁我吗？是您老先威胁我的。”四目相对，陈宇毫不相让，明确对方不会对自己做出太过分的事情。周围还有其他护国阁的长老在，陈宇放心了不少。反正是对方先想搞事情，他只是被动的反击而已，内心丝毫不慌。同时，对于对方那明显双标的做派，内心表示鄙夷。什么叫我以强凌弱？难道这老头现在不是在以势压人？咱们彼此彼此。此时见杨天脸色微微一变，准备再次开口说些什么，空中一直没有加入言语中的几人立马就降落到了对方的身边。好了，杨老哥，年轻人的事情就让年轻人自己去解决吧。我们这些老家伙真的不方便介入，而且陈小子也没有对你孙女做什么危险的事情，我看还是算了吧。其他人也都是纷纷应和，一副劝和的模样，同时暗自防备着杨天。不让其做出伤害陈宇的事情，这可是龙国的未来，可不能被自己人打了。不是你们的孙女，你们当然不心疼。差点翻白眼，但既然几位老哥都已经给了台阶下，这事他也确实不方便过分干预。杨天也就顺坡下驴，哼，小子，老夫记住你了。说罢，带着杨柳一文转身就走，真的是一秒钟都不想再在这边多待了。目视着对方离开的背影，陈宇眼神闪烁，很快就收了回来，看向了身前的几人，多谢各位长老帮扶。这份情谊，陈宇铭记于心，不等回应，就继续道：“不知道基地市近期有没有适合我的任务？一直留在基地市内，无法取得太大的进步。小子想出去历练一番。”听到这里，人老成精了的几人哪会不知道陈宇的想法，当即就解释了起来：“小陈，你也别怪杨老头，他是整座京都基地市内出了名的孙女奴，对小杨是极度的溺爱。这次你对小杨做了那种事情，他都没对你直接出手，说明对你没有什么恶意。什么叫那种事情？”嘴角抽了抽。陈宇丝毫没有因此而产生感觉，觉得自己已经是被个大麻烦缠上了，打得过也就算了，关键他现在貌似还打不过对方，这京都基地市肯定是不能待了。当即就面色坚定道：“我还是想出去看看外面的世界。”见陈宇神情无比坚决，几人面面相觑，知道现在说什么恐怕都没有用了，一时间不知道该如何进行回应，只能是推脱说是最近没有合适的任务，就直接离开了。腿长在我自己的身上，真想走，你们总不能拦着。不让我走吧，心想着将外界的魂仆收回，陈宇回到了四合院内，准备最后再修炼一天，之后直接离开。脑海中却全是那个名叫杨天的老头的身影。对方作为护国阁的长老，一个超级孙女奴，同样是住在了院区内，距离自己非常近。真要铁了心对自己动手，以对方的实力，也就是瞬间的功夫，恐怕他都没时间召唤魂仆。就算是将五千多万的魂仆全都召唤了出来，都不一定能打败对方。头疼，越想越觉得自己当前正处于巨大危机中。无法保证自己人身安全的陈宇，完全静不下心来进行修炼，当断不断，反受其乱，当即就走出了修炼室，驱车离开了院区。
，朝着基地市北方出口疾驰而去。他不知道的是，自己刚一离开院区大门，就被一众长老知道了。这小子也太谨慎了吧！都说了，老杨不会对他怎么样，竟然还是跑了。他到底是怎么修炼到帅级的？同样的情况，换成是你，你跑不跑？大概率也是会跑。现在人都跑了，说这些也没什么用。想想接下来该怎么做吧。还能怎么做？先把人给我稳住。人家真的一心想要走。这次拦住了，下次肯定还跑。你难道还能把他关起来不成？那怎么办？他不是要做任务吗？给他个任务不就得了？也只能这样了。但让他一个人出去真的太危险，还是派个人随行保护他吧。一心想要离开的陈宇，此时已然是丢掉了跑车，顺路的来到了城门口，递交了身份证明之后，也不管对方同不同意，直接离开。刚一飞出城墙，感觉整个人都轻松了，直接将三眼巨鹰召唤了出来，一跃而上，呼啸间瞬间消失在了天际。不到半分钟的时间过后，一道人影从空中急速飞到了城门口，询问了相关人员。知道陈宇已经离开了之后，脸色立马就垮了下来，整个人都不好了。来人不是别人，正是之前跟陈宇交手过的王威。问到了陈宇离开方向的王威，直接腾空飞起，急速追赶而来，脸上挂满了无奈之色。身为护国阁最年轻正式成员的我，竟然当起了保姆，关键那小子现在还跑了，还得我自己去追。果然我就是劳碌命。殊不知，陈宇飞了一段距离之后。直接就转变了方向，就是这么的谨慎。虽然只是在京都待了不到两天的时间，离开了之后，陈宇突然有种天高任我飞的舒畅感，不禁感慨：这就是自由的滋味吧。围墙内的生活果然还是不适合我。第八十八章，地心实力界限，灭世危机，三天眨眼而过。京都基地市护国阁内，你说什么？没找到陈宇。主位上的老者一脸严肃的看着底下苦涩满面的王威，后者无奈出声回应。我顺着那小子离开的方向飞了一整天，又在周围找了一天，都没有发现他的踪迹。以那小子小心谨慎的作风，应该是临时变换方向了。天大地大，陈宇又是飞走的，路途中不会留下丝毫踪迹，还刻意的换了方向，那是真的找不到人，换谁来都是找不到。大概率是换了方向，跟杨烨发过来的信息完全一致，天赋卓绝，实力进步奇快，但却极度没有安全感，所以行事非常谨慎小心，不会轻易让自己陷入危险境地。这样的人一般都能成长起来。但让他在外面独自历练，还是太危险了。谁惹出来的事情，就让谁去处理。老杨现在不是正好没事做吗？就让他去把陈宇带回来。就那老小子的性格，还是算了吧。而且陈宇这次就是为了躲他才离开的基地室。如果咱们派他出去寻找，指不定会出现什么误会，到时候真的不好解释。讨论了几句后，几人神情越发的无奈，目光都是看向了主位上的老者。见状，老者叹了口气：“小王，这几天辛苦你了，先回去休息几天。”之后可能还有些事情需要你去处理。顿了顿后，继续开口：“以小陈的实力，只要不误入那些个禁地，应该都不会有危险。就让他在外面独自历练一段时间吧，可能这才是最适合他的成长方式。”听到这里，众人都是赞同的，点了点头。他们其实一直都在考虑着如何去安排陈宇，却始终想不到合适的方式。十八岁的年纪，照理说是不能去战场的，太年轻，本身天赋又那么的出色，堪称龙国新力以来第一天才。万一出现意外，那就是龙国巨大的损失。但不把陈宇派上战场的话，基地室内没有什么适合他的地方。训练营什么的，在陈宇这边就像是过家家一般，负责教授的教官都不一定能打赢他。至于天骄班，以陈宇帅级的实力，已经足以毕业了。除了经验、技巧跟实力提升方向这些可以给予其帮助，其他的都是没有太大的裨益，甚至还有极大可能会打击到周围其他小天骄的自尊，很难把握那个度。反正就是不知道让陈宇干嘛。现在倒是好了，他们不用继续纠结，陈宇自己离开了。内心却都是无比担忧，毕竟陈宇是近百年来龙国出现的最有希望打破地心实力界限的超级天才，代表着地心的未来。现在这个未来希望之星，竟是一个人流落在外，安全性肯定是比不上在基地室时那么的高，由不得他们不担心。都怪杨天。想到这里，一众长老决定一同前去谴责一番杨天，疼孙女疼的把陈宇给逼走了，可还行？有第一次就有第二次，这种行为必须予以杜绝，不然以后万一再出现陈宇这种等级的天才。总不能让他们直接绕开杨柳一文走吧？龙国现在的局势远没有看上去那么的稳定跟强势，一个不慎就会陷入万丈深渊，万劫不复，灭国级的危机都是随时可能出现。如此状况下，竟然还在基地室内出现老牌前者压抑年轻一代超级天才的事情，真的要不得。也就是他们看出了陈宇并不是极端性格之人，换成性格偏颇一些的少年，恐怕会做出一些极端的事情。帅级的战力，一千万的魂魄，真要是发难起来。哪怕是强如京都基地市，都极难处理，因为数量太多，还能上天入地。这要是对普通天赋者出手，将会造成毁灭性的后果。
他们可不想看到这样的事情发生。思绪至此，会议结束后，众人第一时间就直奔杨天的住宅，将陈宇的状况简单的讲述了一遍。原本听到好友说起陈宇这个名字，杨天还面露不爽，但得知陈宇跟自己互怼了几句后，当天就直接离开京都基地室之后，立马就站起身，神色非常激动。不，不至于吧？怎么就跑了？被一个护国级巅峰战力的强者盯上了，换成我，肯定也要跑。老杨，这事是你做的不地道。以后不要再犯同样的错误了。年轻人的事情就让年轻人自己去解决，你个老辈介入进去干嘛？是啊，技不如人，那也只能怪小杨他自己。家长直接出面，关键你还是护国阁的长老，真的不合适。如果陈宇因此而对国家失去信心，那你就是最大的罪人。陈宇的重要性，我想你也很清楚。老杨，自己好好检讨一下吧。你疼孙女，我们没有意见，但不能疼过界。有些事情，你真的不应该出面。听着几人你一言，我一语的数落着自己。换作是以前，杨天肯定是会立马予以还击，但现在他却是没脸反击。龙国心力百余年历史上最强的超级天才，竟然被他给逼走了，头皮发麻。虽说大家都对陈宇表示信任，但万一人家不回来了，甚至是直接投靠其他的国家，最终还成长起来的话，那他杨天就是龙国的罪人。毕竟从情报中可以知道，陈宇孤家寡人一个，没有什么牵挂。龙国本身也没有给予他太多的资源支持，一路成长到现在，基本就是靠陈宇自己的努力，这就很尴尬了。身为护国阁的长老，杨天非常清楚现在龙国乃至于地心的困境，所有人都是被困在了六阶，也就是护国级的战力没能继续进步分毫。而地窟中空间通道的强度，随着时间的推移，却是在不断的增强着。早晚有一天，会有超越了护国级战力的一族来到地心，真到了那个时候，地心就会迎来灭世的危机。而作为龙国现在最强的超级天才，陈宇觉醒天赋半年就达到了帅级战力，恐怕用不了几年就能成为护国级的顶尖强者。甚至是打破界限，踏入更高的境界。这可是龙国的大宝贝，自己竟然因为孙女的缘故对其施压，将其逼走。越想越不是滋味的杨天，当即就准备去基地室外寻找陈宇，将其劝回基地室，但被众人拦了下来。这要真的让杨天去找，恐怕陈宇只会跑得越来越快，越来越远，这辈子都不用回来了。这么谨慎小心，也不知道是好还是坏。阿嚏哦！万余公里外，一处足有五千多米高、被白雪覆盖的高山顶部。一处人工开凿出来的洞穴内，陈宇没来由的打了个喷嚏。哪个混蛋在骂我？摇了摇头，不多想这些有的没的。陈宇继续进行着修炼，一路弯弯绕绕北行，寻找了许久，终于被他找到了一处能量浓度不错的地方，直接可就开始闭关。先将身体强度提升到帅级中期，而后再把一系列的功法修炼到圆满层次，再去考虑接下来该去什么地方。实力足够强大，一切都 OK。实力不足，那就只能小心一些了。还是那句话。命只有一条，小心一些，总归是没错。京都那边各方关系错综复杂，强者林立，哪怕极其小心，麻烦还是会自己找上门。离开是非常正确的选择，哪怕因此会降低自己的修炼速度，也是值得的。没人打扰的安静且安全的修炼环境，是陈宇当前的追求。现在这片人烟罕至，就连凶兽都鲜少出没的区域，能量浓度是其他地方的数倍，是个不错的潜修地点。就这样，时间一天天的过去，陈宇始终专注于修炼之中。每天都在变强着，然而地心却没有那么的平静。各个国家的异族好像是约定好了一般，近一半的地库战场都是陷入到了激战之中，短时间内无法奋出胜负。让人无比心惊的是，远在龙国东北方的蔡蔡国失守了。第八十九章，牵一发而动全身，闭关结束。蔡蔡国人口一共四千多万，领土面积三百零一万平方公里，地心普遍的地广人稀，全国一共也就只有两座地库。至今入侵一族的最高战力，仅为帅级巅峰。对于拥有两名护国级战力的蔡蔡国而言，守卫的难度很小。又因为是地处高纬度，气候较为寒冷，凶兽数量也不多。期间还历经了几次几乎可以说是地毯式的清剿行动，凶兽数量骤降，剩下的几乎都是被保护了起来，以供新人天赋者历练使用。再加上还有美丽国常年派遣强者驻守在国内，以防万一，蔡蔡国的安全系数非常之高，一度是自称为全地心最安全的国家。原本人口就只有将将三千万，无比安全的大环境下，一百年的时间不到就多了一千多万的人口。当然，并不都是自己生的，有不少都是从其他国家移民或是逃难过去的人员，大大的扩充了这个国家的人口。在当前的地心，人口就代表着希望，几乎就可以代表国家实力，因为人口越多，出现高等级天赋的可能性也就越高，高等级天赋者的数量也就越多，国家战力自然就越强。由此，很长一段时间内，地心各国都是在进行着人口战。各个国家都是不约而同地颁布了诸多的优惠政策，希望可以吸引难民以及其他国家的人口，扩充自己的人口基数。
，一直到人类联盟的出现，这一状况才没有愈演愈烈，政策逐渐取消。而在这种政策存在的几十年里，蔡蔡国作为地心少有的和平地区，本身又是女多男少，给钱给地给房，老婆还包分配，使得其成为了该政策最大的受益国。就连龙国跟美丽国增加的人口都没有蔡蔡国来的多。当然，龙国本身就拥有极多的人口，不怎么需要外来人口。至于美丽国的话，境内五十座地窟，危险系数真的太高，没点实力，哪怕政策再优渥，都没人愿意过去。缱绻女人什么的，也得有命享受才行，不然就会出现乳妻女、无养之、乳房、无助、乳钱、无花之类的状况。没有哪个男人能接受得了这样的事情。而现在，原本一直标榜自己是全地心最安全国家的蔡蔡国，竟是失手了。可是让周边的龙国、熊国、美丽国跟岛国都是大吃一惊，纷纷开始组织力量前往镇压。牵一发而动全身，万一让一族在蔡蔡国站稳脚跟，输送足够多的力量过来，那地心上所有国家都要遭殃。所以，哪怕国内也是突然状况频发，一族大规模入侵，各国还是组织力量前往镇压。对于这一状况，陈宇因为独自在外，又出来的太过着急，连洛气都没带在身边的缘故，肯定是无法知晓，一心进行着修炼。最终，在他闭关修炼的第32天，终于是将身体强度提升到了率级中期。跟精神力强度基本持平，在京都基地室内获得的功法跟战法也都已经修炼到了圆满层次，天赋太高，学什么都非常快。陈宇自己也很无奈，太优秀了就容易遭人嫉妒，所幸他身边也没人，也就没有人知道他现在的虚实。这种低调发育变强的感觉真的很不错。接下来去哪里呢？活动了一番身体，陈宇犯起了难。虽说可以继续在这边修炼，但想着自己魂谱数量好久没增加了，一个亿魂谱的小目标拖了这么长时间。差不多也该找机会去完成一下了，只不过现在一个非常现实的问题摆在了他的面前，这是哪里？想不明白的情况下，干脆就不想了。感知了一番，数千米范围内的一切气息都出现在了他的感知之内，召唤出了三眼巨鹰，一跃而上。陈宇朝着距离自己最近的那道气息急速飞去，眨眼间的功夫就达到了目的地。出现在视线内的是一只一蹦足有数十米高的雪兔，按照其气息强度，应该达到了三级，也就是校级战力。一发精神冲击，直接带走魂魄，被吸得直飞上天，迅速没入到了陈宇的眉心。就这个方向吧。做完了这一切的陈宇，吩咐了一句：“三眼巨鹰双翅挥舞，带起阵阵狂风，朝着正前方急速飞去，瞬间就消失在了天际。”也不知道自己正朝什么方位飞行，反正陈宇相信，只要自己足够谨慎小心，在地心应该是不会遇到危险。为此，他派出了十万飞行类魂仆四散侦查，更是刻意的让三眼巨鹰降低了飞行的速度。使得自己有着足够的反应空间，一旦遭遇巨大威胁，立马就能闪人。就这么一连飞了十余天，一路上都没有看到任何的基地室，倒是飞越了重重被冰雪覆盖的高山，收获了一千多的凶兽魂图。这些凶兽的战力全都达到了校级，能够在恶劣的自然环境生存下来的凶兽，实力肯定都是不差。在自身的实力已经提升了起来，在野外有了自保之力，魂仆数量更是极其之多，不需要再一股脑什么都收取。陈宇现在对于魂仆有着一定的实力要求。除非是遇到大规模的兽潮，或是异族，就不考虑太多，能吸多少吸多少，堆量。寻常小打小闹的，肯定是择优收取。三级以下的凶兽，除非是飞行类，其他的都不考虑。如此多的限制条件，还能收获一千多魂仆，足以看出这片区域凶兽质量之高。可惜就是没有遭遇兽潮，不然肯定能大丰收一波。光是靠沿途缘分偶遇，效率还是太低了。就这样，一路漫无目的的飞行。沿途收取凶兽魂仆，陈宇竟是直接看到了海洋。穿越以来第一次看到海洋，还挺新奇。又召唤出了十万魂仆前去侦查，深潜到了海底，确定没有危险之后，陈宇这才来到了海洋上空，没有深入海洋，而是顺着海岸线飞。海洋无边无际的，天知道飞出去能不能找到落脚之地，还是在陆地上空飞比较安全。没几天，感受着极远处侦查魂仆传来的信息，陈宇立马切换了视野。一座硝烟弥漫的庞大基地室，顿时就出现在了他的视野之内。其中的景象让他眉头一皱。第九十章，局势恶劣，生死竞速。从一眼望不到尽头的残破城墙，以及外围广阔无垠却井然有序的建筑架构，可以看得出来，这座基地室原本是多么的庞大跟繁荣。就连基地室外都是规划的格外出色，大片土地都是被利用了起来。然而，现在一切都沦为了废墟，没有贸然亲自进入其中。陈宇派了隐藏能力出色的土元素，没入到了地面之下，快速来到了最外围废墟内，准备逐步进行侦查。但刚一接近，就遭受到了进攻。轰！恐怖的刀气劈来，地面竟是被劈成了两半，一条近千米长且深不见底裂缝出现在了视线之内。
，无疑是暴露了。土元素在地下的移动速度很快，灵巧的躲了过去，得到了陈宇的同意之后，立马进行反击，准备试探对方的底细。十公里内的地面瞬间全部破碎，废墟建筑轰然倒地，整片区域都化为了流沙地，吞噬着身处其中的一切。没有了遮挡物，一队手持着各类冷兵器、约莫千余数量的绿色皮肤、头长着羊角的异族部队出现在了视线之内，急速退到了流沙地的边缘。没有被吞噬，其中一名手持巨斧、身形也明显比其他绿皮怪高大壮实的多的一族腾空而起，巨斧朝着地面不断飞舞，一道道肉眼可见的庞大刀气切割着流沙地。但这么多的进攻没入其中之后，并未起到太大的作用，流沙地很快就恢复了原样。反倒是他们所在的地面，蓦然窜出了无数的土刺，数百余异族被直接穿刺，失去性命。看得出来，对方此刻非常的愤怒，但并未对流沙地继续发动进攻。而是带着剩余的一族转身准备撤离，只不过刚一转身，迎面就出现了数之不清的魂仆，一下子就将他们团团包围。刚才那名巨斧一族更是被直接从空中击落，砸入到了地面之中。十名帅级魂仆乘胜追击，直接就是一顿狂轰滥炸。配合了许多次之后，魂仆之间显得越发的默契，围殴时的配合增加了不少。巨斧一族被打得毫无还手之力，很快就被击杀。至于剩下的那些异族，早就被数量数十倍于自己的魂仆干掉，化为了一具具没有气息的尸体。又在远处等了一会儿，见没有异族部队出现，陈宇顿时就放心了不少。看来这片区域就只有这么些异族。迅速接近，千余魂魄轻松就被吸了出来，迅速没入到了陈宇的眉心之内，瞬间就被转化为了魂仆。不多想，陈宇立马就将那头帅级战力的绿皮异族召唤了出来：“主人，海斯将成为您手中最锋利的武器。”哼。周围的三十余名帅级魂仆尽皆冷哼了一声，土元素跟风元素浑身散发着恐怖的气势。同为帅级，对于拥有帅级后期战力的克里斯，大家都还算是服气。一对一的情况下，确实是干不过。风元素跟土元素都是战力超群，属性攻击强悍，也基本可以服众。但这么一个初入帅级的家伙，竟然如此大言不惭，众帅级魂仆感觉必须得教育一番，必须得让这家伙知道尊敬前辈。感受到这一切，海斯面色如常。目光始终都只是恭敬地看着陈宇，手下的良性竞争，陈宇一直以来都是采取鼓励的态度，没有理会他们此刻的小心思，反正只要不闹出魂命就可以了。直接询问，海斯，你们怎么会出现在这里？回禀主人，我们绿皮羊角族在艾迪将军的带领下，成功的击溃了人类守军，占据了整片地窟战场，并且攻破了人类基地时，这里已经是我们的领地了。不无骄傲地说完之后，海斯立马反应了过来，现在自己已经成为了陈宇的魂仆，只需要一个念头。就会魂飞魄散，当即就跪倒下来，额头磕地，恭敬道：“主人，海斯对您绝对忠诚，没有二心。您让我砍谁，我就砍谁。不用这样，我没有那么小气。那个艾迪是什么实力层次？”陈宇现在关心的是这个。海斯毫不犹豫的回应：“按照主人这边世界的实力划分，艾迪将军拥有护国级巅峰的战力，艾迪将军手下的五大战将也都是拥有护国级的战力，其中两人达到了护国级中期，剩下的都是出入护国级。”顿了顿，见陈宇点头表示明了，海斯继续道：“除了护国级战力，这次我们派过来的帅级战力超过了百名，我只是其中最弱的一名，所以被安排在了最外围。”你的意思是，那片基地式的废墟内还有你的族人？陈宇皱了皱眉，所幸周围负责侦查的魂仆没有反馈过来任何信息，也没有受到攻击，说明自己现在还是安全的。但现在安全不代表一直安全。陈宇当即就将魂仆收入了养魂空间，只留下帅级实力的魂仆护卫在侧。立马离开了这片区域，来到了极远处。期间，通过询问，大致知道了这边的状况。这次羊角族的准备极其充沛，前期没有露出丝毫要发动总攻的苗头，成功的麻痹了蔡蔡国一方的守军，最终一战而下。不过，蔡蔡国的反应非常之快，在地窟战场彻底失守的那一刻，知道肯定打不过一族，直接就开始朝着就近的熊国基地市转移人口。虽说两国一直以来都有点摩擦，关系一般，但这种生死存亡的时刻，熊国没有拒绝，选择了大意。原本一族追杀着蔡蔡国民众，一路打到了熊国的基地市，但被准备充分的熊国给打了回来，果断就回军跟大军会合。现在正在围攻蔡蔡国内另一处的地窟战场跟基地市，目的非常明确，就是将蔡蔡国全部拿下，并且与另一一族联合攻略地心。但因为各方面都派来了援军，双方进入到了僵持极端。不过一族这边正在不断的输送战力过来，反观各国的援军，因为距离很远，自身也是在抵御强敌的缘故，没能那么快就能组织下一波支援过来。所以局势对人类这边非常的不利，指不定什么时候军事局面就会被打破。而当前的废墟中，本次羊角族入侵的六大护国级强者的一位正身处其中
，身边还有带着十名帅级战力。嗯，现在只剩下九名了。知晓了当前状况的陈宇不禁询问：“海思，你觉得多少个你能战胜那名护国级的强者？这起码得一百个吧？实力达到了六阶之后，身体会发生蜕变，各方面都会有极其夸张的加成，远非五阶战力能比。”海思郑重其事道，点了点头。对于这些信息，通过其他的异族魂仆，陈宇早就已经知晓了，并未太过吃惊。你认得这边的路吧？呃，认识，被陈宇这没来由的询问话语问得有些不明所以，海思一脸的疑惑神情，认得路就行，带我去蔡蔡国的另一处基地室。陈宇吩咐道，海思自然是不敢违背，护国级的对手咱现在暂时还打不过，所以只能是跟友军会合，找强力打手，看能不能留下一个异族的护国级战力，以供自己吸魂。只不过计划赶不上变化，刚准备动身，极远处侦查的魂仆却直接失去了联系。陈宇神色一变。知道自己多半是被发现了，立马就示意脚下的三眼巨鹰快速远离。然而，接下来的状况却是让他很是不解，因为对方竟是一直跟在了自己后面。无论陈宇怎么变相，甚至是派遣魂仆过去阻击跟吸引，都是无济于事，就是跟着他。那一闪而逝的恐怖气势告诉陈宇，这大概率是那个护国级的超级强者。麻烦了，有种被针对了的感觉，陈宇很难受，但反应不慢。三眼巨鹰的速度很快，自己又能派遣魂仆过去阻击。牵制对方追赶的速度，应该是足够争取时间到达另一处基地时。他也想过直接回龙国，或是去熊国，但前者距离这边比去蔡蔡国另一处基地时要远得多，后者前去的道路被对方堵着。陈宇没有其他的选择，只能去另一处的基地时，或是直接飞到海洋内。想想还是前者靠谱。真特么的憋屈，不断的派遣魂仆过去阻延对方，不断的有魂仆被消灭。陈宇神色有点难看。生死竞速开始了，第九十一章。都不是傻子啊！羊角族为了能够占领蔡蔡国这块攻略地心的跳板，可是做了不少的战前准备。最基本的就是将这片区域的地形、岩川跟星级这两大基地室所在的方位，以及地窟战场的位置铭记于心。无论身处何地，都能第一时间找到这些标志性区域的方位。不得不承认，羊角族在认路方面确实是有着极为不俗的天赋。因此，海思成为了魂仆之后，陈宇直接就获得了一个免费的蔡蔡国向导，不至于像一只无头苍蝇一般乱飞。两天的时间转瞬即逝，情况并没有出现好转。陈宇跟身后追赶的那名为莫顿的护国级强者之间的距离已经不足十公里，对方甚至已经可以远距离的对他发动进攻，攻势极其凌厉。不过因为两人之间还是有点距离，给了陈宇充足的反应空间，所以每次都能躲开。三十余名帅级魂仆进阶护持在了身后，阻挡着对方攻击的同时，还会发动反击。但帅级跟护国级的差距实在太大，对方各方面都是占据着绝对优势。除了阻延了对方追赶的脚步之外，没有丝毫的用处。帅级的魂仆没能对他造成杀伤。原本陈宇想着，但凡是可以破防，他都要试着群殴一番。五千多万魂仆围殴一个，累也能累死他。但看着就连帅级后期战力的克里斯的攻击都无法破防，他就直接放弃了。这就没法打，可别对方躺在地上让他揍，都揍不死，那就秀逗了。所幸对方当前屡屡被帅级魂仆的攻击阻延，没能继续破镜。你就是那个破坏了黑羽族计划的人类吧？竟然已经变得这么强了，你是个天才！见陈宇完全没有理会自己的想法，莫顿面露愤怒之色，口中则是继续道：“对于你这样的天才，我们羊角族非常欣赏。怎么样，要不要加入我们？我们会给予你最强的功法，还会为你提供最丰厚的资源。你很快就能超越我。”追赶不成，对方竟是直接开始打起了嘴炮，画起了大饼。对于这家伙许下的那些个承诺，陈宇那是一个标点符号都不会相信，但其中的一段内容则是让他暗自警醒。就像之前向手下魂仆询问所得到的信息一样，入侵地心的这些异族互相间有联系跟合作，矛头一致对准了地心。就因为地心才刚刚灵气复苏，人类的实力还不够强，就想着将这颗星球占据，成为他们的殖民星，夺取资源，让全人类都成为他们的奴隶。落后就要挨打，这在哪个世界都是不变的真理。想要不被欺负，就必须让自己变得足够强大。很显然，近百年发展下来，最强战力还是只有六阶巅峰的地心，现在还不够强大。无法得到这些异族的承认，没能引起他们的忌惮，也就无法获得与他们平等的地位。不过陈宇坚信自己肯定是能够打破这一实力界限，只要给他足够的时间跟魂魄，未来绝对可期。异族跟地心的状况，陈宇还算是可以接受，毕竟有着缓冲时间。最为让他难受的是，他竟然已经在这些异族中有了名气。异族似乎互相见通了气，战场上遭遇了的话，就要全力将他斩杀，不然对方为什么追了自己两天都不愿意放弃？刚才还那么说，难受了呀。陈宇叹了口气，目光看向了身后正朝自己的前上司不断发动进攻的海思。还有多久能到基地室？
，按照我们现在的速度，再有两天应该就能到了。”海思回应：“两天，希望别出现意外状况吧。”这一想法刚产生，陈宇就无奈了，因为前方五十多公里外，侦察的魂仆竟是发现了异族的踪影。正朝自己这边急速接近，几乎是同一时间，左侧跟右侧也都是有一族大军接近。就为了杀我一个人，竟然这么大动干戈，至于吗？我也才干掉几百万一族吧。面沉如水，陈宇意念一动，养魂空间内的魂仆全部都被召唤了出来，分出千万魂仆，朝着身后莫顿那边直接围拢过去，率集魂仆进阶，回到了身边，准备强行突围。滚开！察觉到陈宇意图的莫顿知道，支援肯定已经到来，可不想自己在关键时刻掉链子。当即就气势大涨，试图击溃魂仆大军，但一千万魂仆的数量是何等之多，哪怕是护国级战力的他，一时间都是没能完全消灭。追击的步伐不由得停了下来，看着悍不畏死的朝自己不断围拢过来的魂仆大军，以及已经消失在了天际的陈宇，牙关紧咬，眼神中杀气弥漫。人类，无必杀辱。而这个时候，经过了试探，陈宇已经是找到了合适的突破口，就跟他料想中的状况一样，羊角族这次一共就派来了六名护国级的强者。除了身后追赶的莫顿，也就只剩下五名护国级，既要防备岩川基地师的反扑，又要镇守地窟战场，还在进攻蔡蔡国另一处地窟战场，最多也就只能再派一名护国级的战力过来，甚至连一名都无法抽调出来。羊角族的尖端战力其实非常的紧张，没有护国级战力，陈宇那是丝毫不慌，就只是可惜了自己那些上去当炮灰的魂仆，为了能够活下来，也只能是牺牲他们了。事实确实是如此。这次羊角族确实就只是抽调了一名护国级的战力过来，陈宇同样是派了一千万魂仆过去，以示对护国级强者的尊重。反正前后这两千万魂仆，陈宇是不打算他们能回来了，这些损失以后全都要从你们身上找回来。不犹豫，陈宇直接带领三十余名帅级魂仆朝着右侧突围，对方只有五名帅级以及数十万的异族，面对数量跟质量都是处于绝对优势的魂仆大军，一个照面就几乎全都失去了战力，只用了十多秒。吸取了这数十万亿族的魂魄，算是给自己回了一波血。看了眼马上就要分出胜负的帅级战力们的战场，陈宇没有停留，立马就先行离开。帅级魂仆花费了不到一分钟的时间，将对方的帅级战力全部击溃俘虏，带着他们就追了上来。吸了数十万亿族之后，陈宇又连续吸了五名帅级亿族，顿感头疼欲裂，将已然疲惫不堪的三眼巨鹰收回了养魂空间，换成风神猎翅鹰，继续朝着菜菜国际地势所在的方位迂回前行。而这个时候。羊角族的两名护国级战力，却还都没能击溃那千万魂仆。事实证明，只要不计较损失，数量多了还是有点用处的。这么多炮灰，哪怕是护国级的强者，都要杀好久。同一时间，菜菜国仅剩的岩川基地室内，因为陈宇这边引走了一名护国级强者，以及一百多万异族大军的缘故，防守压力小了许多。虽说不知道发生了什么，但肯定是好事情。基地室内的四名护国级强者全部出动，直接就是四打三，不再像之前那么的被动了。如果不是异族那边的艾迪拥有护国级巅峰的战力，恐怕异族现在就是被压着打的局面。两个废物，就只是一个五阶实力的人类罢了。都过去这么多天了，竟然还没解决。怒火中烧，艾迪攻势越发恐怖，一打二进是打出了优势。不过另外两名异族护国级强者却是陷入到了劣势境地，短时间内不会败，但时间一长，输的肯定是他们。这让艾迪有些后悔，追杀陈宇的话，一个莫顿就够了，就不该将达尔西派过去。现在平衡被打破。他们的援军暂时还无法到来，就很难受。陈宇现在也很难受，因为他的魂仆已经损失过千万，距离一个亿的小目标越来越远了。而且对方知道自己要去基地室，一边屠杀着魂仆，一边竟是朝着他的必经之路而去，都不是傻子啊！感叹了一句，陈宇果断调转方向。这么爱堵路，咱不去基地室了还不成吗？第九十二章，战况激烈，这真的很美丽。七天过后，海底三千米以下一处隐蔽性极强的洞窟内。一共损失了 1,600 多万的魂仆，真的卧槽了！不给我双倍，不，三倍数量的补偿，这是永远过不去。陈宇心情很是不爽，为了拖延两大护国级强者的追赶脚步，他这次可是下了血本。好消息是，他终于是甩掉了对方，就是代价有点大。还好都只是些降级战力以下的魂仆，倒也不是特别的心疼。现在陈宇只有不到40名帅级战力，还不足以围杀护国级的战力，所以暂时只能是先狗着了，等风头过去了再离开这边。外界。数百公里内都是有着魂仆进行着侦查，还都是隐蔽能力极强的异变蝗虫魂仆，不容易被发现。一旦出现异族的护国级战力，陈宇肯定是立马逃离。但如果只是帅级战力带队的话，他可就不客气了。只可惜，知道陈宇当前实力只有护国级能够击败的羊角族那边，显然是不准备给他这个机会。找不到陈宇所在的情况下
。诺顿继续搜寻着陈宇的踪迹，达尔西则是回到了岩川基地室那边的主战场内，使得那边的局势再次趋于平衡。同样的，地窟战场那边当前也是打得相当的焦灼，有着龙国护国级强者的支援。虽说这次是羊角族跟龟甲族内外联合夹击，但人族这边依旧顽强的抵挡住了攻势。蔡蔡国的局势现在非常明朗，现如今双方的战况明显是达到了一个军事局面。就看哪一方的强力支援先到了。不同于能够有所联系的一族，人族这边就比较的难受了，因为磁场大变的缘故，他们无法跟外界取得联系，信使又派不出去，没有明确结果的等待最是难熬。回到陈宇这边，又在海底修炼了几天，各方面的状态都是正处巅峰，见数百公里内都没有发现莫顿他们的身影，还是一点不放心。陈宇直接示意魂仆飞到之前那座废墟基地室查看了一番，刚一到达就被一道刀光直接解决。魂仆魂飞魄散的瞬间，陈宇通过共享视野看到了莫顿那气急败坏的模样，顿时就放心了。看来对方已经放弃继续寻找他了，终于可以出去了。还好这次没忘带能量药剂，不然没被打死也要被饿死。松了口气，陈宇离开了海底洞窟，准备朝岩川基地室飞去。没飞多远，就反应了过来，向之前突围时收服的那几名羊角族的帅级魂仆询问：“那个艾迪在基地室还是在地窟？”艾迪将军一直都在基地室那边。其中一名魂仆回应，其他几名都是点头表示赞同。明了的点了点头。陈宇开口：“据地窟的话，是哪个方向？”海斯他们争先恐后的予以了回应。得到了答案之后，陈宇立马就朝着地窟战场所在的方位急速飞去。还是小心一点为好，尽量避免跟护国级巅峰战力的艾迪碰面。以那家伙的实力，在龙国都能成为护国阁的长老了。之前那个护孙女心切的杨天就是这个实力等级，太危险。所以基地是什么的？咱还是不去了，地窟明显是要更安全一些。就当陈宇正在快速赶往地窟战场之时，龙国跟熊国的第二批支援力量已经组织就位，正式开拔，朝着蔡蔡国的岩川基地市快速接近。很快就察觉到了这一状况，莫顿直接带队离开了已经沦为废墟的星级基地市，跟岩川那边的羊角族部队会合，使得岩川的防守压力骤然增加了不少，但还在可控的范围内。察觉到羊角族的这般做派，基地室内的众人都不是傻子。知道肯定是他们苦等许久的援军快来了，一个个都是斗志昂扬，哪怕少了一个护国级的战力，却还是硬生生的顶住了羊角族的疯狂攻击。仅仅只是失守了基地室的外围，全军都退缩到了中城区城墙，勉强维持着局面。必须得承认，蔡蔡国对基地室的规划还是有点东西的，分为了外围、中区、内城跟中央城区，突出就是一个阶级森严。但到了生死存亡之时，却是能够有缓冲的余地。相比于岩川基地室这边。地窟战场那边的战斗就要显得艰难的多了。虽说羊角族的空间通道还未恢复，没能立马就派遣战力过来，但龟甲族却是在不断的输送着战力，因为并没有不管不顾的强行输送护国级战力过来，使得空间通道一直都没有达到输送上限，没有发生损伤，直接导致龟甲族的部队数量增长的非常之快。在尖端战力双方基本持平的情况下，龟甲族与日俱增的部队数量让人类这边防御起来越发的吃力。原本坚固的防御工事，现在已经破碎不堪。战争进入到了最为惨烈的白刃战阶段，人类天赋者需要面对面的对阵数量十多倍于自己的异族大军，伤亡开始急剧增加。再这么下去，我们可坚持不了太久了。王威面色有点难看，本以为有他这个护国级强者过来支援，就足以解决问题了。谁想羊角族这次准备的进士如此充分，还这么能忍，之前一直都没有发难，直到积攒了足够的尖端力量，才发动了进攻，更是冒着空间通道破碎，永远无法连通地心的危险。将艾迪这名护国级巅峰的战力输送到了地心，打了蔡蔡国一个措手不及。当然，同样的情况如果发生在了龙国，肯定是不会允许异族积攒如此多的力量，更加不会被偷袭。只能说蔡蔡国安逸的时间太长了，紧迫感严重不足，他们也因此付出了巨大的代价。当前的局势严重出乎了王威的预料，按照估计，下一批支援应该还需要一段时间才能到达。时间一长，他们就算最后扛住了，按照现在的局势，部队损伤会非常之多。蔡蔡国这边恐怕很难将这部分的战力快速补充起来，也就只能靠龙国、熊国跟美丽国的支援了。想到美丽国，王威就是面露愤怒之色。蔡蔡国作为其坚定支持者，就差是直接成为其一个州了。这次美丽国竟是没有第一时间派遣支援过来，只顾着自己国内，完全不顾大局。不愧是美丽国，这真的很美丽。现实没有给王威多想这些的机会，异族那边又一次发动了强攻，无奈他只能迎了上去。跟龟甲族的那名防御力惊人的护国级强者站到了一起，蔡蔡国的护国级强者也是一样，在地窟战场入口跟想要侵入进来的羊角族的护国级强者对上了，双方都是有意识的远离了主战场，就是害怕波及到各自的大部队。
。激战正酣之时，陈宇一路顺利的来到了距离地窟战场外百公里处，手中拿着一根比他人都要大的不知名凶兽的烤制后腿，正一口接着一口的吃着，显得很是悠闲。终于到了，打得还挺激烈，貌似我们这边还是劣势。通过前方侦察的魂仆，陈宇知道了，看到了地窟入口处的战斗状况，没有犹豫，当即就攻了过去。嗯，让自己的魂仆攻了过去。第九十三章，那是我们国家的超级天才。地窟战场入口，蔡蔡国顽强抵御着一族的猛攻，战况无比激烈。嗯，高空战场一直都有在关注地下战况的羊角族的护国级强者，突然好似感知到了什么，目光下意识就看向了底下看似没有什么异样的地面，神色立马就为之一变，下意识就准备过去处理。同样是察觉到了这一状况的蔡蔡国的护国级强者，自然是不会让他得逞。那庞大的数量令他无比心惊，比战场内交战双方部队的总和都要来得多了。虽说不知道对方是敌是友。但既然异族那边是这种做派，说明应该不是敌人。既然不是敌人，那就必须得帮助。他也没有其他的选择，只能是选择相信。被纠缠着无法过去支援的羊角族护国级强者面露愤怒之色。既然过不去，那就只能是大声呼喊，让底下的部队有所准备，不要被偷袭了。但还是晚了。不等异族大军反应过来，其后排远程部队所在的地面就蓦然变成了流沙地，将所有身处其中的异族的双脚都禁锢住，地次随之迸发。紧接而来的是数之不清的风刃，将后排的数十万异族部队全都包围在了其中。双脚被流沙的束缚，无法逃脱的情况下，仅是一次攻击，这数十万的异族就失去了战斗能力。看得不远处正在跟蔡蔡国的军队对战的其他异族，都是动作不由得为之一顿。刚刚还在不断用远程攻击给予支援的战友们，现在进阶失去了战斗能力，这他妈是认真的吗？因为分神的缘故，很多异族都被蔡蔡国的部队直接击倒，甚至是击杀。异族部队中的帅级战力率先反应了过来，立马就锁定了土元素跟风元素，直奔上前准备报仇。但被从地面窜出的帅级魂仆阻挡，直接就是面临一打多的局面，劣势明显。同一时间，潜藏在地下的两千余万魂仆突然出现，对前排的羊角族发动了猛烈的攻势。只是一个照面，羊角族的部队就全部被消灭。感受着身周蓦然变得阴冷无比的环境状况，看着近在眼前好似死物一般没有气息的魂仆。原本已经心存死志的蔡蔡国的天赋者们，此刻都有点懵逼。刚刚他们还在浴血奋战，刚刚还显得无比凶残的一族，刚刚极其比劣势的战况，瞬间就被扭转了。一分钟都没有吧？帅级以下的羊角族部队全部都被瞬间干掉，也就只有那十名帅级战力的一族还在抵抗着。关键现在都是一打三，明显正被压着打，眼看着肯定是打不过。看到这一幕，蔡蔡国的帅级强者们此刻都是不知道自己该不该上去帮忙，或者说，他们似乎压根就无法介入其中。原本身为交战一方的他们，现在却直接在一旁成为了看客，一时间是有点不适应，但很快就都反应了过来。看着高空中还在激战着的两大护国级强者，互相间对视了一眼后，无事可做的帅级战力们直接选择上去帮忙。当然，只是打辅助，没有真正介入到战场之内。这让羊角族的那名护国级强者很是难受。底下战局已经彻底崩盘，他知道自己肯定是不能折在这里，内心已然是生出了退意。可惜，蔡蔡国的护国级强者。肯定是不会让他轻易逃离。十余名蔡蔡国的帅级战力呈现包围之势，不断的发动攻击，分散对方的注意力，给自家护国级战力创造有利的进攻机会。这让羊角族那名护国级强者很是难受。本就不怎么想打，现在心情又越发的烦躁，逐渐的就陷入到了劣势境地。底下战场内，陈宇的魂仆很快就将所有的异族进阶解决，暗自将十名帅级异族的尸体运送了过来。陈宇直接将他们抓化为了魂仆，帅级魂仆的数量即将半百。抬手下意识就揉了揉自己的眉心，连续吸了十名帅级魂仆。陈宇现在无比疲惫，但还没有达到极限，又示意魂仆们把降级战力的异族的尸体运送过来，自己则是准备暂时撤离这片区域。安全至上，清楚可以看得出来，那名异族的护国级强者虽说现在处于劣势境地，但想要将他留下来，难度还是太大了。看这样子，就不大可能留下来，除非蔡蔡国那边还能出现第二名护国级强者，而且。就算是成功将对方击杀了，陈宇现在也没精力吸取其魂魄。就算是在全胜状态下，他都没有百分百的把握能够以帅级中期的精神力强度，跨大境界去吸取护国级战力的魂魄。实力越强，每一个等级间的差距就越大，小境界的差距都极其之大，更别说是大境界了。帅级跟护国级之间存在着巨大的鸿沟，就算是要尝试吸取，那也得在自己的精神状态处于巅峰的情况下去吸。现在明显不是最佳的时机。降级战力的异族尸体很快运送过来，一共七十多具尸体。陈宇一共也就收获了十三名降级魂仆。时间拖得太长，大多数都已经魂飞魄散了，无魂可惜。
，地窟入口的战场危机已经解除，只剩下一名异族护国级的战力需要对付，肯定是没有问题。陈宇收回了魂仆大军，直接远遁，找了个安全的地方，深入地下，恢复着精力，就跟他料想中的状况一样。蔡蔡国那边最终还是没能将那名羊角族的帅级强者留下来，但却成功的将其逼入到了地窟之内。入口处只留下了少量守军，其他的部队都是被蔡蔡国的护国级战力带入到了地窟战场之内。人类这边的守备力量开始汇拢。不多时，看着明显带着伤直奔而来的羊角族的护国级强者，跟王威激战正酣的龟甲族的护国级不由得为之一喜，想着入口处的战斗应该已经赢了，不然对方也不会出现在这里。只是很快。当他看着对方身后明显是追杀过来的蔡蔡国的那名护国级强者之后，背后的龟甲都不由得抖了一下。这次轮到王威乐了，蔡蔡国还不错嘛，竟然打赢了。内心不禁松了口气的同时，王威发动了更为猛烈的攻势。连蔡蔡国都能赢，他就更加不能输了，可不能在国外丢自己国家的脸。心绪有些混乱的情况下，龟甲族这边没有再发动猛攻，在其统帅的带领下开始有序的撤退，准备了解一下具体的情况之后再做决定。撤退的过程中，肯定是留下了不少的尸体。人族这边，面对面交流之后，王威知道了事情的缘由，脑海中立马就浮现出了陈宇的形象，当即就不无骄傲的朝还在猜测着陈宇身份的蔡蔡国护国级开口：“别猜了，那是我们国家的超级天才。”第九十四章，一人敌一国，百名帅级。一天过后，地库战场内，靠着置换能力恢复了精神的陈宇，一路畅通无阻的来到了地库深处。蔡蔡国的防御壁垒内，具体而言是王威所在的住所，直接推门进入其中。你小子又乱用精神能力，这里可不是龙国，还是收敛一点为好。万一被发现了，就是国际纠纷，挺麻烦的。对于陈宇的到来，王威显然是早就察觉到了，并未感到吃惊，脸上挂着无奈之色。住的地方不错，没有理会对方的牢骚话，在沙发上以一个舒服的姿势半躺着。陈宇目光看向了王威那边，帮我个忙吧，算我欠你个人情。什么忙？太麻烦的话。你就不用说了。王威表明了自己的态度，神色淡定。陈宇平静的摇了摇头，对你来讲不算太麻烦，就只是想让你帮我抓个异族的护国级过来而已。啊！嘴角疯狂抽搐。王威表示自己特么的也是护国级。你小子这么轻描淡写的模样是认真的吗？那可是护国级，地心现在最强的实力层次，怎么在你口中就像是头猪，随随便便就能拿捏？感觉有被冒犯到？还是俘虏？不是击杀？难度直线上升，王威都怀疑自己是听错了，但看着陈宇此刻认真的表情，他知道应该是没听错，有我的魂仆配合，应该还是有机会的。陈宇神情依旧淡定，闻言，王威也是平静了下来，不无好奇的问：“你能提供给我多少辅助战力？四十名帅级战力的魂仆，还有两千万的魂仆部队，足以击溃一族的主力部队。多少？四十名帅级，两千万部队。”陈宇强调道：“你小子果然一直都在隐藏实力。”如果真的能派四十名帅级在旁辅助的话，羊角族的那名护国级可能无法俘虏，但龟甲族的那名，我觉得俘虏他的机会还是很大的。显得有点兴奋。俘虏护国级战力的一族可是大功一件，哪怕是在魂仆的辅助下完成，主要功劳肯定也是归他。其实功劳什么的倒是其次，关键是狠仗脸面。以后回到龙国，他就可以吹嘘了，哥们也是俘虏过护国级战力一族的人了。而且只要是能够干掉一名一族的护国级强者。那地窟战场这边的危机立马就能得到解决，他们可以回军支援延川基地市，继而去收复另一处的地窟战场。如果能在各国的支援到来之前解决战斗，那感觉肯定非常的爽快。你同意就好，我们什么时候行动？见王威同意，陈宇松了口气。沉吟了几秒钟后，冷静下来的王威认真道：“俘虏护国级战力的一族可是不容易，哪怕是龟甲族的移动速度很慢，但其防御力非常惊人，必须得蔡蔡国那边配合辅助才行。”怎么说？我昨天也帮他们解决了一个大麻烦，这点忙应该愿意帮的吧？陈宇微微一笑，王威赞同的点了点头，两人相视一笑。接下来的行动对他们就是互利共赢的状况，之后的一切就跟预料中的状况一样。得知了陈宇就是之前帮助他们的人，并且不需要他们的大部队出动，只需要尖端战力辅助之后，蔡蔡国那边表示会全力支持他们的行动。哪怕这次俘虏龟甲族护国级强者的行动听上去真的非常疯狂，那可是护国级的战力，击杀都很是艰难。竟然想要俘虏，真敢想啊！不过他们的任务就只是牵制羊角族的护国级强者，以及适当的辅助王威，难度倒是不大。而且他们对于陈宇的天赋能力非常的好奇。嗯，其实从魂仆那点上，很多人就已经猜出了陈宇的天赋能力，但就是有点不敢相信。印象中控魂可没有这么强，总觉得哪里好像不大对劲。
，现实没有给他们多做遐想的机会，因为不需要动用大部队，只需要尖端战力出战的缘故，其实压根就不需要做什么准备。两千万魂仆被召唤了出来，四十名帅级战力飘在了最前方，瞬间准备就绪，不需要准备粮草装备，不需要资源供给，不需要顾及部队的精神状态，更加不需要关心部队的情绪因素。魂仆就是莫得感情的战争机器，召唤出来就能战斗。看着面前遮天蔽日一般的场景，哪怕是护国级的王威以及蔡蔡国那名护国级强者刘俊，都是面露惊异之色。两千万这个数字听着感觉没有那么的强烈，但当两千万的魂仆真切的出现在自己面前之时，视觉冲击真的太强烈了。蔡蔡国的天赋者们此刻都是惊得不敢动弹，阴冷的空气更是让他们浑身不由得一颤。那些个之前在入口处见识过魂仆强悍战斗能力的天赋者们，先行反应了过来，进而纷纷面露狂热之色。目光下意识就汇聚到了陈宇的身上，掌握着这股力量的就是这个男人。一个人掌握的兵力比一个国家还要来得多，一人敌一国，太强了。只可惜这样的男人是龙国人，有没有可能陈宇有着蔡蔡国的血脉呢？很多蔡蔡国天赋者下意识想到这一点，不知道这些。陈宇此刻站在了防御工事之上，看着身前的王威跟刘俊，以及蔡蔡国的十名帅级战力，祝大家马到成功。你不去？王威蓦然反应了过来。点了点头，陈宇不解地问：“我有说过要跟你们一起去吗？”“没有，那不就得了。”想到陈宇谨慎的性格，王威顿时就了然了，让这小子将自己置身险地，显然是不现实。不过这样也好，不怕一万，就怕万一。如果陈宇在战场上出现意外，那对龙国的损失可就太大了。他自己肯定是会尽全力保证陈宇的安全，蔡蔡国那边可就无法保证了，毕竟不是一国人，对方还是以美丽国马首是瞻。陈宇天赋这么强，多半是要被忌惮。想到这些，王威就有点烦躁。地心都这样了，这些国家还在想着霸权，想着内斗，就很心累。最终，陈宇并没有跟着一起上战场，目送着众人离开之后，没有理会身后蔡蔡国天赋者们的注视目光，身形一闪，直接消失在了原地。他可信不过这些外国人，也不会外语，无法交流，所以还是找个地方隐藏起来吧。天知道王威他们那边会不会发生意外状况。数小时之后。魂仆大军来到了异族部队驻扎的区域，一直都是被动的防御挨打，现在终于可以主动出击了。蔡蔡国的众人都非常兴奋，刘俊直接便是一马当先，发动了攻击，立马就引起了羊角族护国级强者的注意，直接迎了上来。王威也是再一次跟龟甲族的那名护国级强者对上，边打边往埋伏地点退去。地面之上，这次没有选择偷袭，为了能够吸引异族的注意力，两千万魂仆直接就是一拥而上，有着蔡蔡国的帅级战力抵挡异族的帅级强者。倒是不至于被以大欺小，一切都按照计划进行着。龟甲族的护国级战力很快就被引入了埋伏地点。王威突然发难，周围40名帅级魂仆一拥而上，开始围攻。狡猾的人类！龟甲族护国级强者脸色非常难看，尝试着突围，却发现自己速度方面劣势太过明显，每次都被王威阻挡。周围的帅级战力也在不断的对自己发动进攻。虽说暂时破不了防。但这些混蛋每次都是往自己的下三路、跟眼口鼻这些防御脆弱的地方招呼，就很烦，太阴险了。远距离通过共享视野关注着战场内的状况，不知为何，陈宇觉得一切似乎都进行的太顺利了，给他一种不真实的感觉，仿佛是为了印证他的猜测。龟甲族被打得节节败退的大部队的后方，突然出现一队百余规模的部队，数量不多，气势却极其惊人，朝着魂仆大军直接攻了过来。陈宇面色一变，双眼微微眯起，一百名帅级战力。第九十五章，这谁扛得住啊？接下来有的忙了，哈哈，这次可不能让你逃了！直接变身成为一个小金人，各方面的实力都得到了巨量的提升。在四十名帅级魂仆的辅助下，王威全力抵抗跟进攻着龟甲族的那名护国级强者，占据着绝对主动权。对方的移动速度太慢，是个巨大的弱点。反正想跑是不可能了。虽说自身的防御力极为不俗，但并不是完全没有弱点。眼口鼻跟下三路的防御明显是要差了不少。按照现在的状况，短时间内可能无法将其击败俘虏，但在其逃不掉的情况下，耗也能将对方耗死。然而，紧接着发生的情况却是让王威神色一变。只见原本在自己周围充当辅助的帅级魂仆，竟是全部撤离，朝着战场那边快速飞去。怎么就跑了？王威面露不解之色，说：“好的，要俘虏护国级呢，怎么才刚刚找到围殴的节奏就不打了？”手上的动作却没有丝毫的停顿，一步先。步步先，在双方实力层次一样的情况下，取得了先机之后，王威不断的在对方的身上倾泻着自己的进攻，明显处于优势地位。空气好似都要被撕裂开来，天空更是不断传来轰鸣声、飓风呼啸，以交战区域为中心四散飞舞，化为一道道锋刃
将地面切割的支离破碎，而这仅仅只是王威跟对方交战的余波。只能说护国极强者，恐怖如斯。而这个时候，在陈宇的示意下，四十名帅集魂仆已经加入到了战场之内，以少打多，牵制住了龟甲族这突然出现的百余名帅级强者。原来是在憋着大招，还好发现的及时，不然等他们继续积攒力量之后，可就不好对付了。心中不无庆幸。陈宇立马示意战场内离开，也不会影响战局的降级魂仆前去支援。大部队也是奋出了上千万前去围殴，损失不可避免。但只要是能够拖住并且消耗对方就够了，应该是不会有其他的意外状况发生了。没有继续在这边苟着，陈宇知道自己这次必须得冒一次险了，不然这次的行动可能要失败。花费了一点时间，来到了距离战场30公里的某处较为隐蔽的地界。陈宇把土元素、跟风元素也都派到了战场之内，更是直接增兵一千万，也不管会不会暴露自己的全部实力了。这次一定是要靠数量堆死对方。看到又出现了一千万魂仆，王威大呼变态。他发现自己一直都没有看清陈宇的实力，对于这次的行动那是信心十足。龟甲族的部队也就只有四百多万，现在面对三千万魂仆大军，哪怕需要分出一大部分去围殴那百名帅级战力的龟甲族，也足够将这部分的部队全部吞下了。为什么会有这么多敌人？龟甲族跟羊角族的护国级强者此刻都是面色难看。本来这一次积累了一百名帅级战力。就为了可以给人类雷霆一击，将这处地窟战场彻底占据，谁想竟是遭遇了如此多数量的特殊部队？他们脑海中都是浮现出了之前在联盟内被反复提及的那名人族超级天才，内心为之衣领。这变强的速度也太快了。根据他们之前所得到的情报，陈宇可没有现在这么的强大。按照当前的状况，这次的作战多半是要输了。率级战力面对如此多数量的魂仆，关键其中降级战力还非常之多，真心是搞不定。更别说还有茫茫多的大部队了，完全不是对手，直接就已经是呈现出了大裂的状态。更为让他们难受的是，竟然已经有同胞被陈宇转化为了魂仆，投入到了战场之内，真可谓是杀一族诛心。他们是越打部队越少，力量越弱，对方确实是越打部队越多，力量越强，这谁扛得住啊？必须得找到那个掌控者。龟甲族跟羊角族的护国级强者内心产生了同一个想法，只不过无论他们如何寻找。却都是没能找到陈宇的身影，反倒是底下自家部队越打越少，就连帅级战力都被对方多换一打的很多，都失去了战斗能力，浑身骨头都被敲碎，只有眼睛能动弹，很明显是准备留给陈宇吸魂。看到这里，两名异族护国级强者都是牙子剧烈，欺人太甚，却没有解决办法，因为他们压根就找不到陈宇。距离战场百公里外的地下深处，通过共享视野察觉到对方意图的陈宇，第一时间就远离了战场。现在正想着自己要不要再远离一些，一百公里还是太近，太危险了。说做就做，没有现身，而是让魂仆直接挖洞。陈宇又远离了三十公里，才感受到了一丝的安全感。随后就是一边观察着战场内的状况，一边让魂仆从地底将异族尸体，或是那些被打得半死、无法反抗的异族隐蔽的运送过来。半天的时间很快过去，异族那边只剩下三十余名帅级战力，以及两大护国级战力还存在着战斗能力，其他都是已经被打死。或是躺在原地无法动弹，或是直接晕厥过去。三十余名帅级战力面对近四十名帅级魂仆跟十名蔡蔡国帅级强者的进攻，还有一千多名降级战力的骚扰，被打得节节败退，被击溃就只是时间问题。也就是看出了这一点，两名护国级战力的一族此刻早就已经没有了战意，几乎就是将“逃跑”两个字写在了脸上。羊角族的一族率先逃离，奋力击退了蔡蔡国的护国级强者几十米之后，直接朝着空间通道所在的方位急速飞去。无视诸多落在自己身上的进攻，没入其中，消失了踪影。混蛋家伙！见状，龟甲族的护国级强者整只龟都不好了。一打一，他现在都是有点难搞。现在一对二，待会还有数十名帅级战力过来围攻自己。突然感觉龟生已经没有了希望，但他最终还是准备搏一把。可惜速度太慢，那是真的逃不掉。随着那三十余名异族的帅级战力被击溃俘虏之后，这名护国级战力的异族又坚持了一天的时间，最终因为力竭被俘虏了。背部的龟甲被直接卸了下来，浑身骨头打碎，舌头都被直接割掉。反正一切可能对陈宇造成威胁的部位都是被处理了。损失了三百多万魂仆，收获了两百万异族大军，其中降级三百余名，帅级一百零八名，护国级一名。这笔买卖绝对是不亏。来到了战场内，看着这次的收获，陈宇知道自己接下来这段时间有的忙了。等完全消化了这部分的力量，他将会实力大涨，就算是面对护国级的战力，也有了一战之力。一名护国级魂仆加155名帅级魂仆加 3,000 多万魂仆大军，自保之力暴涨啊！第九十六章，百年之期留给地心的时间不多了。随着龟甲族的这名护国级强者的被俘
，这处地窟战场的危机算是解除了。作为支援人员，王威并没有继续在这边多待，休息恢复了半天的时间，将自己的精神跟身体状态都恢复到巅峰之后，就直接离开，准备去驰援岩川基地室。战况激烈，时间宝贵，不能浪费。至于地窟这边，则是交给了蔡蔡国的护国及强者刘俊镇守。在离开之前。王威特意嘱咐陈宇，结束了这边的事情之后，第一时间过来支援。见识到陈宇手中掌握着的真实战力之后，王威知道，只要陈宇去往岩川基地室，他们又能对抗羊角族的护国级战力的话，那战局立马就能扭转过来。实在是魂仆大军的数量太恐怖了。不过他也知道，让陈宇放弃面前这么多的异族战力，不去吸取增强自身战力，显然是不可能，所以并未让陈宇立马驰援，更是暗自表示，就算是支援过来，也要尽可能的保证自己的安全。更大的机遇还在后面。如果说之前王威还有所担忧，那只要陈宇能够将这边的异族全部转化为魂仆，那危险系数就会大大降低。对比龙国的其他入选人员，陈宇优势真的太大了。然而，王威没想到的是，这一等半个月的时间就过去了，并不是陈宇故意拖沓，实在是他小看了护国级战力魂魄的强度。完成了对其他异族的魂魄吸取之后，他将自己的状态调整到了巅峰，以率级后期突破了的精神力强度。强行跨大境界吸取护国级初期强度的魂魄，许久没有跨境界吸魂，这次陈宇重温了那种好似脑袋都要被硬生生给撕裂的感觉，就连养魂空间都是出现了明显的震动，好似其中发生了地震一般，一度是让陈宇生出了放弃之心。但想着接下来的战况会更加的激烈跟危险，自己也不可能就此退去，这可是绝佳的增强自身战力的机会，肯定是不能放弃，所以拼尽全力，咬牙坚持了下来，一连吸了半个小时，才将其魂魄吸出来。护国级战力的魂魄强度实在是太过强悍，哪怕最终成功吸取，也是后劲十足，使得陈宇足足休养了十天才完全恢复过来。期间都没有将对方召唤出来，就是怕出现意外状况。他还是第一次在吸魂完毕之后，还感受到了如此强烈的后劲，整个人都是昏昏沉沉的状态，非常难受。所以还是小心一点为好，等一切负面状态都消失了再召唤。一等就是十天。此时，地窟战场某地的一处空地内，蒙德二杰。向您效忠，看着面前身高二十多米、宽度达到了五米、浑身透露着恐怖气势的蒙德，陈宇满意的点了点头，随即不无好奇的询问：“魂体状态下，你的战力提升了多少？”“回主人，大概提升了两成。”蒙德面色有点尴尬：“这么少？我们龟甲族一身战力都在防御之上，攻击力相对一般，速度也偏慢。转变为魂体之后，我的速度比之前提升了不少，但防御力只有些许的提升，攻击力则是基本没有提升，整体战力的加成并不算太多。”听到蒙德的解释，陈宇面露明了之色。果然还是得实际情况实际分析。随后又询问了一番这次羊角族跟龟甲族之间的作战计划，看看跟之前他向帅级的一族那边询问得知的信息有没有不同之处。见基本一致之后，陈宇知道自己差不多该离开了。觉醒天赋不足一年，就拥有了护国级的魂仆，真正踏入到了地心尖端的战力层次。再加上153名帅级魂仆，其中两名一族西前魂魄消散了，近 2,000 多名降级魂仆。以及三千多万的魂仆大军，现在的陈宇真正拥有了灭国级的战力，自己本身的实力也是进步不小，身体强度虽说还是只有帅级中期的程度，但精神力强度已经达到了帅级后期巅峰。等这次的大战结束之后，应该就能达到护国级的程度了。一百多名帅级跟一名护国级的精神力加成，哪怕实力提升起来之后，同等级魂魄给予的加成越发之小，量变引起了质变，他还是突破了。随着精神强度的提升。陈宇的精神力战法跟天赋技能的威力也变得更加恐怖。让陈宇有些遗憾的是，这次精神力突破到帅级后期，并没能增加融合天赋能力的次数。现在看来，似乎只能是等到自身实力达到护国级之后，才能再次融合天赋能力。那一天应该是不会太远。离开了地窟战场，陈宇在岩川基地市跟蔡蔡国内的另一处地窟战场之间犹豫了些许时间之后，最终选择去基地市。羊角族空间通道所在的地窟战场的危险系数太高。连护国级巅峰的战力都能通过，万一不凑巧被他遇到了这种等级的异族强者，不得直接完蛋。还是基地式的安全系数更高一些。都过去了这么长时间了，不知道各国的支援到了没有？陈宇心想，如果支援到了，那他就能轻松很多了。沿途，陈宇询问着蒙德有关龟甲族跟其他异族的信息。作为护国级的强者，蒙德知晓的信息可要比帅级魂仆多得多了。近百年来，入侵地心的异族实力在万千异界中竟然并不算强大，只是处于中下层次。所以才看上了地心这颗刚刚觉醒的灵级星球，想要攫取资源、俘获奴隶、增强自身。但哪怕这些异族在万千异界中不是特别的强大，也要比现在的地心人类强大了许多。
，因为他们的最强者都是达到了九阶。用同样方式的实力换算，地心顶尖战力的护国级只有六阶，差距真的太大了。也就亏了地心刚刚灵气复苏，通往这边的空间通道的强度不高，快一百年了，也无法派遣七阶战力过来，给了地心这边喘息的时间，不然真的就要被殖民了。而让陈宇心神不宁的是，蒙德明确表示，一般出生的灵级星球。一百年是一个大界限，届时不只是该星球本身，连通其他世界的空间通道的强度也会急剧增加。现在是新历九七年五月，距离百年之期只剩下不到三年的时间，留给地心的时间不多了。陈宇内心蓦然生出了一股紧迫感。现在还不是放松下来享受生活的时候，必须得尽可能快的变强才行。第一名护国级的魂谱已经有了，那第二名、第三名还会远吗？不到三年的时间，陈宇想看看自己全力吸魂跟修炼之下，最终能达到什么样的高度。如果能达到九阶战力，配合着巨量的魂仆大军，那基本就不会有危险了。这般思绪中，陈宇一路顺利的来到了延川基地室，看着正处于激战中的双方，不疑有他，立马就让魂仆大军攻了过去。第九十七章，感觉我被小看了呢。臭小子，终于还是过来了。王威一直紧绷着的那颗心，终于是松了一些，反应依旧非常之快，奋力的抵挡着羊角族护国级强者猛烈的攻击。这种兽族的体质都极其的出色，一个个都是耐力强悍。无法在短时间内靠着绝对优势的实力将对方击溃，一旦陷入到持久战，基本很难取胜。王威此刻就是这样的状况，已然是没有之前在地窟战场时那么的从容。身穿着的战甲早就已经破碎不堪，随时可能崩坏，身上肉眼可见的多了不少的伤口，形象有点狼狈。不只是他，延川基地市的所有守军此刻基本都是这样的形象。面对数量是自己数倍的异族大军，他们已然是从外城区一路退到了中心城区，没有了退路，退无可退。唯有死战。其实，龙国跟熊国第二批的支援力量在一周前就已经到达了菜菜国，但并没有来到延川基地市，而是径直去往了羊角族空间通道所在的地库战场，准备从源头上切断羊角族的兵源跟物资补给，进而达到围魏救赵的目的。然而，一周的时间过去了，所谓的围魏救赵闪击战明显是失败了。那帮支援过来的战力明显是被羊角族牵制在了地库战场，短时间内无法脱身，自然是没有办法过来支援。没有支援力量过来，延川基地市这边羊角族大军的攻势却变得越发的凶猛，明显是得到了消息，准备速战速决，尽快将这边的战事解决，直接导致王威他们的防守压力变得非常之大。短时间内可能还能继续坚持，时间一长肯定是守不住。此刻察觉到远处天际蓦然出现了一大片将天空都遮挡起来了的黑云，正朝着基地市这边快速接近。王威哪会不知道那是魂仆大军，当即就是面露欣喜之色。身体跟精神方面的疲惫感都瞬间减轻了不少。既然陈宇选择过来这边，就说明他成功的吸取了那名龟甲族护国级强者的魂魄，将其转化为了魂仆，手下拥有了护国级的强大战力。不然，以王威对陈宇精神性格的了解，真不一定愿意过来。还是这么大张旗鼓的派大军起来，肯定是有所倚仗。不只是护国级的战力，陈宇还有超过100名的帅级战力，全派出来的话，跟龟甲族魂仆配合，足以牵制两名羊角族的护国级战力。更别说陈宇手下还有茫茫多的魂仆大军，战力都是无比的出色，足以在数量跟质量方面碾压羊角族的大军，将会彻底的扭转这边的战局。可以说，陈宇一来，这边的异族大军已经不足为惧。同一时间，蔡蔡国跟熊国的护国级强者也是察觉到了远处天际的黑云压城的状况，想到王威之前对他们所讲述的那些有关陈宇大致战力状况的信息，神色都是为之一喜。支援终于是来了，还是强力支援。不同的是，熊国是真心高兴。蔡蔡国的笑容却是有点勉强，总觉得自己压错宝了。一直以来都坚定地站在美丽国阵营那方的他们，这次被生生打脸。战局都进行了这么长时间，都已经如此的危急，再这么下去，蔡蔡国即将灭国，也不见美丽国的支援到来，反而是始终都不怎么对付的熊国跟龙国，为了人类大义出手支援。有些事情就怕对比，美丽国这次做的确实是不厚道。更为让蔡蔡国的这名护国级强者内心动摇的，还是陈宇。作为东方古国，历经磨难再次腾飞的龙国，永远都是将自己的拳头收回来一半，敌人只能看到一半的拳头。明面上的战力看似就只有这些，但其背地里总是留着诸多的暗招跟底牌。这个名叫陈宇的强者，应该就是龙国那些隐藏在暗处的力量之一吧。照着这个思路，龙国实际拥有的力量可能比美丽国都要来得强大。关键龙国境内的地窟还没有美丽国那么的多，少了十几个，防守压力也就小了许多。对比美丽国，龙国似乎是一根更为粗壮的大腿。可惜，他们却被固有思想所禁锢。哪怕外部环境跟状况跟以往已经发生了巨大的改变，还是一直站在美丽国那边。从当前的实际状况来看，这一步棋是走错了。
。当然，现在可不是多想这种事情的时候。现在虽说在护国级战力方面，他们是五打五，但对方可是拥有一名护国级巅峰的战力，处于优势地位，可不能有丝毫的松懈。不过，既然那个陈宇能被王威如此的夸赞，并且还在短时间内帮助他们解除了一处地窟危机，想必实力肯定是达到了护国级。那战场内的尖端战力方面，他们等于说是六打五，数量上算是优势了。实际战力比拼方面的话。打个军事应该是不成问题。此时此刻，不只是王威他们发现了陈宇那浩浩荡荡飞来的魂仆大军，羊角族那边同样是发现了。身为这片战场内的最强者，艾迪眉头紧皱，攻势显得越发的狂暴，内心则是有点着急，粗略的估计了一下，魂仆大军的数量肯定是过了千万。如此多数量的部队，一旦真的到了战场内，对尖端战力的影响不大，对大部队肯定是会造成毁灭性的后果。不能让他们过来，还有那个人类天才，必须解决掉。威胁性太大了，心中快速有了决议。艾迪当即就带着与自己战斗的熊国强者，快速接近就近的那片高空战场，直接就是一对二，拖住了熊国两名护国级强者，随即吩咐达尔西：“再给你一次机会，过去干掉那个人类。”是，将军。脱离了战场的达尔西面色狰狞，随之调转方向，脱离了这片战场，朝着魂仆所在的方位急速飞去，浑身都是带着让空气都快凝固了的煞气。看到这一幕。王威强忍着不让自己嘴角显露笑意，这波送的漂亮。小老鼠，上次让你跑掉了，竟然敢自己送上门，这次可不会那么的幸运了。一想到上次自己跟莫顿两名护国级都没能击杀陈宇这名帅级的人类，害得自己被艾迪将军臭骂了一顿，达尔西就不禁面露愤怒之色，眼神中更是满带着杀意，飞行的速度都增加了不少。单枪匹马就赶过来，感觉我被小看了呢。陈宇面无表情，这种被敌人看低了的感觉真的太棒了。等到对方来到距离魂仆大军只有大概三公里的那一刻，陈宇意念一动，一百名帅级魂仆夹杂着蒙德这名护国级魂仆脱离了大部队，径直迎了上去。其他三千万的魂仆则是立马落到了地面，没入了其中，朝着岩川基地室驰援而去。看着没入地面消失了踪影的魂仆大军，达尔西顿时就面露不屑之色。蝼蚁数量再多，都只是蝼蚁而已。随即准备先击溃周围阻挡的帅级魂仆，再去对付这些魂仆大军。然而。刚一交手没多久，达尔西就神色大变，狡猾的人类，你使诈！第九十八章，控魂 Y Y D S， 兵不厌诈。数百公里外，陈宇神色淡定，深州魂仆林立，左风元素，右土元素，后方九尾黑狐，前方克里斯，百里的天空，地面跟地下遍布数以百万计的魂仆，用以侦查，安全系数肯定是没有任何的问题。此刻，他正通过与战场内飞行类魂仆共享视野，关注着具体的战况。达尔西见帅级魂仆的阵型较为松散，没有相应等级的战阵加成，便不管不顾的直接冲了过来，强打猛冲。只能说兽族真的太喜欢猛了。然而刚交手没几个回合，一直都在压制着自己气息跟战力的蒙德突然出手，身形从三米恢复到了原本的大小，硬生生承受了达尔西的一次进攻之后，全力发动了进攻，直接就是以伤换伤，防御强就是任性。龟甲族的攻击力比防御力确实是差了不少，但再差。那也是护国级的层次，达尔西被直接打得差点从空中坠落，神色为之巨变。到了这个时候，他哪会不知道自己被骗了？对方竟然还隐藏着一名护国级的战力，而且看这样子，应该是龟甲族的一员，却被制造成了傀儡。达尔西内心一寒，既然对方能将护国级的龟甲族制造成没有气息的傀儡，那他肯定也是无法幸免。想到这里，达尔西已然是心生退意。蒙德没有给他这个机会，得势不让人，完全没有防御。不管不顾地进行着强攻，更为让达尔西难受的还是那一百名帅级魂仆宛如暴雨梨花一般的攻击，使得其一时间无法反击，彻底的落入了下城。如果只是一百名帅级战力的魂仆，达尔西自信，只要给他点时间，肯定是能够解决。毕竟他现在是护国级初期巅峰的战力，马上就能踏入护国级中期。光是一百名帅级魂仆可对付不了他，起码得再加二十名，而且对方还只能靠打消耗战才有机会磨死他。打正面的话。帅级肯定不是护国级的对手，当然，特殊的招式不算。经过反复的实验，陈宇发现，哪怕是强如护国级的顶尖强者，也而口鼻。后庭跟前庭三角地带都是防御薄弱的区域，重点攻击的话，哪怕实力差了一个大等级，也能有不错的效果。特别是在分散对手注意力方面，可以起到奇效。这点男人都知道，一旦被人攻击下半身，注意力会不自觉的就放到自己的下半身之上，这个是男性的本能，无法避免。达尔西也不例外。非常的愤怒，更是直接破口大骂，怒斥陈宇不讲武德，跟一族讲什么武德？只要能赢就行。别看你现在喊的欢，骂的凶，过不了多久，还不是要恭敬的朝我跪下喊主人。
。陈宇面色淡定，生死局，结果比过程重要的多了。能活下来，能赢，才是最重要的。不只是一百名帅级魂仆，蒙德这名护国级魂仆也是这么的攻击，顿时就让达尔西有点受不了。关键蒙德没有头铁的，直接这么打，总是夹杂在帅级魂仆的攻击中，突然来一下，让达尔西防不胜防，应该是不会有问题了。陈宇心想。现在蒙德他们已经是将达尔西压制住了，对方甚至都找不到反击的空间跟时间。从当前的状况来看，将其击败就只是时间问题。注意力转移到了主战场内，魂仆大军快速接近着基地时，因为身处地下的缘故，也就只有帅级及以上的一族才察觉到了这一状况。有着五十名帅级魂仆的带领，只要不是护国级，魂仆大军就不怕被一族强者霸凌。到达主战场之后，看准时机，魂仆大军立马就发动了进攻。仅是一次进攻。一族就损失了上百万的部队，如果不是帅级一族的提醒，伤亡还会更加之大。见状，艾迪面色阴沉无比，想要下去对魂仆大军发动进攻，但被熊国的两名护国级强者牵制着，怎么都过不去。废物达尔西，真的该死！一名护国级的战力竟然连这么点事情都处理不好，任由对手大军进入战场，局势已然是急转直下。达尔西需要负全责。看着底下那些及时躲开了方才魂仆攻击的大军，正在被魂仆肆意的屠杀，帅级战力也都是陷入到了劣势境地。面对着数量比自己更多、战力也极为可观的敌人，艾迪知道这场仗不能再打下去了。他们全面劣势，还是大劣，当即就大喝一声：“撤退！”自己并未立马离开，而是等到羊角族的部队都反应过来撤离之后，准备断后。看到这一幕，岩川基地室内的众人都是松了口气。菜菜国的部队跟强者们站在了原地。目视着羊角族的部队离开，并未追赶，这让有心追杀过去的王威跟熊国的强者很是无奈。这个时候，只要能追杀过去，肯定是能击杀不少的异族。可惜菜菜国没有那个胆量，或者说他们不想再有战力方面的损失。这次差点被灭国的遭遇，他们的战损真的太大了。之后光靠他们自己，已经很难守住这个国家了，肯定又要沦落到他国驻军的悲惨境地。这不是菜菜国想要的结果，但他们没有其他的选择，实力不足。能怪谁呢？自己犯的错，后果也只能是自己来承担。但凡那时候他们能察觉到羊角族的异样，提前做好准备，将这一状况告诉龙国、熊国跟美丽国，那情况绝对不会像现在这么的悲惨。本就只有两座基地室，现在一座已经沦为了废墟，岩川基地室又只剩下中心城区还完好，其他区域都已经破碎不堪。光是重建的费用跟所需耗费的人力物力，就是一个天文数字，还需要耗费很多的时间。以菜菜国当前的国力状况。肯定是负担不起。从这次的灭国危机中，他们已经看清了美丽国的嘴脸，这是个无法依靠的盟友。那么问题来了，龙国跟熊国愿意接纳他们吗？并不知道菜菜国的小心思，陈宇见主战场内的战斗已经结束，当即就从远离达尔西的方位，快速来到了岩川基地室这边，都没有跟王威交流什么，直接开始吸魂。有着数十万魂仆将他团团包围，除了王威跟在场的护国级强者之外，其他人并不知道他在做什么。最终，魂仆数量增加了七十多万。算是小有收获吧。之前逃亡时所遭受到的损失还没有弥补过来，感觉自己还是亏大了。数量方面补充不上来，那就只能在质量上找补了。陈宇找到了王威，直接说明了自己的意图，后者欣然同意，立马就去往了达尔西所在的区域，协助捕获这名护国级强者。熊国前来支援的三名护国级强者豪爽的表示愿意同行，其中一名女性护国级强者不断的瞄着陈宇，就差把想要跟他生孩子这几个字写在脸上了，让陈宇有点尴尬。虽说他们是强强联合，但对方这年龄比他大了十岁有余，他对老阿姨可无感。可惜对方似乎不愿意放弃。所幸随着到达战场，众人的目光都是被战局所吸引，看着已经成为了魂仆、正在战斗着的蒙德，脸上都满带着感叹之色。虽说已经基本猜到了结果，但真正看到了之后，众人还是无比震惊。陈宇以帅级的战力，竟是可以掌控护国级的魂魄，拥有护国级战力的魂仆，简直不可思议。只能说控魂 Y Y D S， 第九十九章，要不要进去呢？人类，你们不讲武德！面色狰狞的痛呼过后，达尔西便永远失去了意识。接下来我会在岩川基地室待一天，将身体跟精神状态调整一番后，会去往菜菜国另一处的地库战场。希望你也可以过来。王威认真的注视着陈宇的双眸，淡然一笑。陈宇回应：“这次算我欠你一个人情，放心，我会过去的。”谢谢。王威面露微笑。心中暗自松了口气，有着陈宇这强大战力的加入，等于就是多了三个护国级的战力，还有数千万的大军。嗯，前提是陈宇能成功的将这名羊角族的一族转化为魂仆。按照他对陈宇的了解
，大概率是不会有问题。面前这个刚到十九岁的少年，已然是位列地心顶尖强者的行列，群战堪称无敌。哪怕是护国级巅峰的长老级别的超级强者，群战的能力都没有陈宇来的强悍。几千万的魂仆，这谁扛得住啊？一人成军，一人敌国，说的就是陈宇当前的状况。只要尖端战力层面不落下风。光凭这恐怖的数量优势，陈宇一个人就能决定战局的胜负。得陈宇者，得胜利。对比之下，国内的那些个 S 级天赋的新人们都是垃圾，没有任何的可比性。已经得到了自己想要的答案，王维心满意足的看向了三名一直都在关注着陈宇状况的熊国的护国级强者。这里已经不需要我们，我们回延川吧。好，三人都是知道王威的意思，明白陈宇大概率是要发动天赋能力了。这种算是个人隐私，他们确实不适合继续待在这边，这点人情世故还是懂的。当然，前提是陈宇拥有跟他们平等交流的实力。从刚才的战局状况中，陈宇已经获得了三人的承认，自然是不会在这边找不自在。其中两人当即就跟着王威离开了，准备回延川基地室休整一番。那名女性护国级强者却是没有立马离开，而是径直来到了陈宇的身前，面色认真。索菲亚， 2 9岁，熊国人。对方的龙国语说的有点拗口，但可以听得懂。杨天， 2 6岁，龙国人。陈宇有些受不了对方那侵略性十足的目光，总觉得这个女人是在缠自己的身子。既然王威没有对他们透露自己的信息，陈宇自然是不会傻乎乎的把自己真实的情况告诉对方。杨天，低念了几声这个名字，好似是将其牢牢记住。索菲亚目光如炬，我很中意你，我们结婚吧。啊，说实话，不考虑年龄的因素，对方的身材跟长相都非常不错，更别说其还拥有护国级的战力，不到三十岁就达到如此实力层次。天赋等级肯定是 S 级，各方面的条件都非常不错，算是个不错的配偶选择。但陈宇现在可没有心思去考虑这种事情。还是那句话，他无法信任其他人。枕边人万一对自己产生歹心，那太危险了。枕头底下藏剪刀，就问你怕不怕？女性魂仆不香吗？为什么要找人类呢？为什么是我？陈宇询问。认识不到一个小时就要结婚，外国人都这么豪放的吗？一见钟情什么的，他可不信。杨天。你的天赋很不错，跟你结合，我们下一代的天赋肯定是不会差。索菲亚说的很是直接，还一脸的理所应当。陈宇不无赞同的点了点头。从下一代的天赋跟颜值方面考虑，对方说的确实没错。随即在对方逐渐灿烂的笑容下回应：“抱歉，我拒绝。”为什么？我不喜欢年龄比我大的女人。闻言，索菲亚没有纠缠，甚至都没有出言回应，转身就飞走了。眨眼间的功夫，便是消失在了远处天际。也不知道是被气走的。还是性格洒脱，知道不可能就直接放弃。不多想这些。过了几分钟，等王威他们远离自己，并且将自身的状态调整了一番后，陈宇对达尔西发动了天赋能力。有过一次吸取护国级魂魄的经验，这次陈宇本以为自己应该能体面一些，谁想依旧是体会了一把生不如死的滋味，强忍着人都要裂开了的苦楚，足足坚持了二十几分钟，才将达尔西的魂魄从其身躯中吸了出来，转化为了魂仆。陈宇整个人都虚脱了，三千万魂仆将他团圆包围在了中间。就这样过了七天，终于是完全恢复。达尔西，向主人献上忠诚。看着一脸恭敬虔诚的跪在自己面前宣誓效忠的达尔西，脑海中隐约浮现出了之前对方大骂自己的画面。陈宇失笑的摇了摇头，说说你们这次的计划吧。他不是个小气之人，没有介意对方生前的无理行为。是主人。随后的时间内，达尔西简短的将这次羊角族的作战计划讲述了一遍，跟陈宇现在知晓的信息基本无误。确定达尔西也不知道地库战场那边的状况之后，没有继续在这边停留，也没有去往延川基地市。陈宇直接去往了地库战场那边。仅用了不到一天的时间，前方的大军就到达了此行的目的地。陈宇盘坐在三眼巨鹰的背部，缓缓睁开了双眼，从修炼状态中退了出来。融合了蒙德跟达尔西这两名护国级魂仆的修炼天赋之后，他的修炼速度有了肉眼可见的提升。经过这段时间断断续续的修炼，身体强度距离帅级后期已经不远。真的太快了！果然修炼什么的还是看天赋的，努力在绝对天赋面前没有任何的作用，无论是前世还是今生都是如此。天才是 1% 的灵感加上 99% 的汗水。学生时代，前世陈宇一度将这句话奉为至理名言跟人生哲理，认为努力就能弥补天赋上的差距。但等他结束学生角色，正式踏入社会之后，才发现原来这 1% 的灵感远比 99% 的汗水来的重要。平庸之人毕生所能达到的上限。甚至都比不上天才的下限，所幸这一世陈宇是个天才，还是可成长的那种。不多想这些，陈宇共享视野，查看着地窟战场的状况，发现入口处空无一人。
，不禁疑惑：说好的战况激烈呢？还是说一族已经被击退了？眼见为实，陈宇立马派遣魂仆进去侦查，却发现自己身处地窟外，竟是无法跟地窟内的魂仆共享视野。因为空间的缘故吗？陈宇皱着眉头。那么问题来了，我要不要进去呢？第一百章，一族的重点关注，穿越以来最大危机。在距离地窟入口处一定距离的区域思考了良久，陈宇最终还是决定进去看看。来都来了，不进去看看，真的说不过去，实在太危险，咱再退出来就行了。关键陈宇并没有感应到地窟内的魂仆受到攻击，或是魂飞魄散的信息，说明入口位置的危险系数应该不太高。毕竟这次陈宇派过去侦查的魂仆只有冰级的实力，当然也有可能是身处地窟内外，跟视野共享一样，他感应不到魂仆的信息。将蒙德跟达尔西这两名魂仆星宠安置在了身边，两大护国级强者一左一右充当保镖，安全系数得到了极大的提升。陈宇来到了地窟入口，径直进入到了其中。瞬间的失神跟视野遮蔽之后，出现在视线内的是一片视野只有不足百米的迷雾环绕的区域，雾气非常浓郁，看着有些诡异。这就很难办了呀。可是度这么低，陈宇产生了转头就离开的冲动。但尝试了一下，发现自己进入地窟战场之后，又能跟自己的魂仆共享视野了。顿时就放心了不少。咱其他的不说，魂仆是真的多，立马召唤出了两千万魂仆，分散在自己周围的天空、地面跟地下，全方位的将陈宇保护了起来。中央核心区域内有着两名护国级、1 5 0余名帅级以及数千将级战力。就这份战力，哪怕是碰到三名护国级强者，陈宇觉得自己都能全身而退。其他的魂仆则都是分散开去，将百公里内的一切都囊括到了监控之内。一旦发现敌人或是友军，第一时间就能察觉。并且做出反应。就这样，陈宇在这片地窟战场内随意找了个方向，一连前行了一个多小时，却没有见到任何的活物，这让他内心不禁为之警醒，越发的感觉这里不对劲。按照王威的说法，龙国跟熊国的第二批支援早早的就已经来到了这边。王威他们几天前也是过来了。照理说，地窟内不应该这么平静，还一点战斗痕迹都找不到。皱着眉头，陈宇知道肯定是出事了。不只是他身周百公里内，就连那些个被他派到极远处侦查的魂仆。也都是没能找到异族或是人类，这片迷雾区域明显是有问题，还是离开吧，这地方太邪门了。然而，让陈宇倍感心惊跟无奈的是，他竟然找不到出口了。明明刚才沿途都是安置了魂仆充当路牌，现在原路返回，却发现没有到达入口，有点后悔进来了。面色一沉，陈宇率领魂仆大军继续寻找着地窟的出口。同一时间，地窟某处一座散发着七彩光芒的巨门前，一座透露着神秘感的古朴祭坛正在运作着。周围数百万的羊角族部队盘坐在了周围，将自己的力量输送到祭坛之内。祭坛之上，几名羊角族正在低语着。又有人类进来了，竟然只有帅级的战力，谁给他的勇气来这里？别太早下结论。作为天选之族，人类有着各种各样的天赋，给他们足够的发展时间，肯定能超越我们。到时候沦为牛羊的可就是我们了。所以永远不要小看敌人。有点不对劲，这个人类周围竟然存在着数量极其惊人的部队，但很奇怪。这些部队都感受不到气息，好像死物一般。不出意外的话，这应该就是艾迪特别强调要郑重对待、全力灭杀的那个人类天才了。之前在母星的时候，我们也是得到了要击杀这个人类的命令。看来他确实是有着过人之处。既然这次咱们遇到了，肯定是不能放过。言及于此，几名羊角族对视了一眼后，都是没有主动的接下这个任务。毕竟艾迪之前可是明言了，陈宇有着将魂魄转化为傀儡的能力。龟甲族的那个拥有护国级战力的蒙德，已经成为了傀儡。之前被艾迪派过去的达尔西多半也是一样，这么算下来，陈宇手中就掌握着两名护国级的战力，再加上那么多的魂仆大军，真心是不好对付。反正一个人肯定是干不过，更何况他们这几个中也就只有两名护国级。艾迪他们正身处迷雾阵中，对付着身处迷雾中的人类强者。祭坛这边事关重大，必须得留下足够的战力进行守卫，以防万一，所以至少得留下一名护国级的战力。也就是说，他们只能派过去一名护国级战力。以及一些帅级战力，对比陈宇手中掌握的力量，这就是去送的。还是将这边的情况告知艾迪跟布鲁克吧，他们才是这里的决策人，也只有他们才有能力对付那个人类天才。最终，几人做出了这一决定。回到陈宇这边，尝试了许久都没能找到出口，询问蒙德跟达尔西也都是无济于事，只知道自己应该是陷入到某种迷幻阵法内了。他们都是不通阵法之道，无法破阵。王威他们大概率也是像无头苍蝇一般在地窟内乱转。但他们几个是一起过来的，还能抱团，而我却只有自己一个人，孤立无援，难搞了哦。这算是陈宇穿越以来遇到的最大的危机了。一旦异族那边组织起足够的力量过来对他实施围剿，两三名护国级他还能承受
再多的话，他基本就不是对手了。陈宇现在又无法摆脱这处迷雾阵，没能逃离地窟，直接就沦为了瓮中之鳖，待宰羔羊。不行，我不能坐以待毙。越是危急的时刻，就越是需要冷静。深知这点的陈宇，仔细回想着自己进入这处地窟后的种种经历跟画面，寻找着这处迷雾阵的破绽。而这个时候，正在跟龙国、跟熊国的护国级强者交战的艾迪跟布鲁克，因为是偷袭，王威他们又在地窟内兜兜转转了好几天，心境都不是特别平静的缘故，正处于优势状态，取得了先机的情况下，可以说是压着王威他们在打。此刻听到陈宇也来到了地窟内，艾迪嘴角露出了一抹残忍的微笑：“小子，等我解决了这里的战斗，就来杀你。”同一时间，祭坛处一直都在关注着迷雾阵内状况的羊角族却是神色一变。他们蓦然发现，自己竟然感应不到陈宇的位置了。第101章，不想了，打了再说，轻松压制。那个人类竟然突然消失了，难道已经离开地窟了？不可能，就算是离开了，我们这边也会有感应。既然没有感应到，那说明他现在肯定还在迷雾阵内。既然还在迷雾阵内，为什么我们感觉不到他的存在？只有一种可能。心领神会间，几名羊角族异口同声道：“地底，将整片地窟战场都笼罩起来了的迷雾阵。”可以让身处其中的生物迷失方向，不断的在同一片区域内兜兜转转，除非是他们主动对目标解除迷雾阵，不然就一直都是这样的状态。但这一阵法能够影响到的区域，就只是迷雾所笼罩的地方。地面跟空中此刻都是处于迷雾之中，但地底却没有。所以在没有离开地窟的前提下，陈宇的气息突然消失了，就只有一种可能，那就是他身处地面之下，这么快就被发现了。狡猾的人类，对此他们却是毫无办法。只能是寄期望于陈宇自己出现了。如果陈宇一直不出现，那这处地窟战场如此广大，没有任何线索的情况下，想要找到一个人，无异于大海捞针，肯定是找不到的。从主动陷入到了被动，有点难受。将陈宇气息最后出现的区域做了标记之后，他们就派手下将这一情况传递给了艾迪跟布鲁克，让上司去做决定。与此同时，地窟某处，身边只留下了蒙德跟达尔西这两大护国级的战力。陈宇将其他魂仆都收回了养魂空间。自己则是直接元素化，没入到了地下，快速移动着。元素化了之后，他与地面直接就融为了一体，周边十公里内的土地全都成为了他的眼线，一切都在他的感知范围之内，就好似是化为了土地公一般。移动了一段时间，陈宇发现自己没有再像之前那样在同一片区域内团团转，顿时就松了口气。看来我的猜测没错，只要不是身处迷雾中，就不会受到影响。反正不知道具体的方向，对这处地窟也不了解，索性就随便找了个方位，一路前行。一天。两天，三天，没有一门心思的全力赶路。陈宇边走边歇，确保自己的身体跟精神状态一直都是处于巅峰，因为战斗随时都有可能发生。期间没有露头，一直都是处于地面之下，这么长时间却依旧是没有遇到任何的活物。但陈宇明确知道自己没有受困于一片区域，这就够了。只能说这处地窟战场非常广大，羊角族的部队也没有到处巡逻。这天休息调整完毕的陈宇再次前行。本以为今天可能还是跟之前的三天一样，不会遇到活物，谁想只是前进了半天的时间，一队一组小部队就出现在了视野之内，终于是见到活物了，真不容易。没有贸然对他们发动进攻，陈宇隔着一定距离跟在了对方的身后，想看看对方这是去往哪里，自己又能不能遇到人类。一路兜兜转转，过去了将近一天的时间，前方区域的迷雾逐渐退散，一处散发着七彩光芒的空间之门出现在了远处。这不是陈宇第一次看到空间之门，所以并未感到太过惊奇。没有继续接近，目视着羊角族的这分队远离。陈宇远距离观察着远处的具体状况。几百万的异族军队不足为虑，现在需要担心的是对方有着多少护国级的战力。超过两名，陈宇这边就对付不了了；超过三名，那就只能逃跑。观察了一会儿，发现那数百万的异族大军都是盘坐在了空间之门周围，没有动弹分毫，一看就是在进行着某种仪式，很好对付。异族大军最中央的那处祭坛，让陈宇忍不住多看了几眼。不出意外的话。那处祭坛应该就是迷雾阵核心了，只要摧毁了它，就能驱散迷雾。陈宇眼神闪烁，不知道羊角族派了多少护国级战力在这边驻守。一直到距离空间之门100多公里之后，陈宇才开始在地底召唤魂仆。两大护国级魂仆带队， 1 5 0名帅级魂仆作为中间力量， 3 0 0 0将级魂仆带领着 3,000 万魂仆整装待发，暂定为试探性的进攻。如果可以战胜，那就全力进攻；不行就撤退。大军引入地下。快速接近着祭坛所在的方位，观察不到更多的信息，那就打了再说。刚一接近羊角族大军所在的区域，两名羊角族的强者就从祭坛处飞起，
，对着魂仆所在的地面发动了攻击。蒙德跟达尔西立马从地下飞出，迎了上去，不给对方攻击魂仆大军的机会。大战已然开启，三千万魂仆大军直接从地下窜出，对羊角族的数百万大军发动了偷袭。一百五十名帅级魂仆也是适时现身，分别对位羊角族的帅级战力，基本就是三打一的状态，优势明显。身处远处，见自己这边优势巨大。几个回合过去，就将羊角族的大军直接击溃。帅级跟将级战力那边也是一边倒的局面，唯有护国级战力是两对二，打得很是焦灼。还有一个好消息，羊角族那边没有再出现护国级的战力。看到这里，陈宇知道自己这边基本是赢了，没有继续在百公里外多待，开始接近着战场。羊角族的两名护国级强者很快就发现了陈宇的气息，却怎么都无法抽出手来对他发动进攻，因为帅级魂仆已经基本解决了对应的对手。一百名帅级魂仆立马就支援过去，羊角族的两名护国级强者被压制了，成功来到了战场内。陈宇发动了天赋能力，一连吸取了三十多名帅级的异族魂魄，成功将他们转化为魂仆之后，直接就召唤了出来，支援蒙德他们。目光则是看向了还在抵抗着的十余名帅级战力的羊角族，也不着急，一边吸着被魂仆运送过来的降级跟校级战力的羊角族尸体内的魂魄，一边等待着这些帅级羊角族被击杀。以他现在的精神力强度，一连吸取六七十帅级战力的魂魄应该是不成问题。帅级以下的魂魄，哪怕是降级，都没有什么压力跟消耗。战局进行的格外顺利，羊角族的数百万大军已经被全部消灭，帅级战力也是即将被歼灭。魂仆开始破坏祭坛，高空中的两名羊角族的护国级强者明显被压制着，抬手揉了揉眉心。陈宇想着，尽快将这两名羊角族的护国级强者俘虏，而后离开这片区域，等待精神恢复之后再搞定他们。那他就拥有四名护国级的魂仆了，美滋滋。然而，战局却是没有如他所料那般的发展。数道气息绝强的身影快速接近，远处负责侦查的魂仆被全部消灭。察觉到这一状况，已经破坏了祭坛的陈宇内心为之一紧。不等他有所反应，一个黑点从远处急速飞来。刚准备对其发动进攻，看清那个黑点的具体面貌之后，陈宇神色巨变。第102章，人质，绝境求生。远看似乎只是一个急速飞来的黑点，待接近了自己之后，陈宇发现这竟是个人，自己还认识，正是之前有过一面之缘的索菲亚，熊国的那个护国级强者。只不过现在索菲亚的四肢都已经没有了，沦为了人质，浑身战甲完全破碎，浑身沾染着巨量的鲜血，看着就像是一个血人。得益于护国级强者强悍的身体素质，哪怕伤得如此之重，他也还没死。意念一动，一股柔和的精神力波动作用到了索菲亚的身上，止住了其降落的势头。控制着对方缓缓飘到了自己的身前。得益于之前在京都获得的精神力战法跟功法，陈宇对于自己当前精神力的运用越发的纯熟，手段也更加多样了。勉强睁开双眼，发觉面前站立之人是陈宇，又看到整片区域内的羊角族都已经被屠尽，也就只剩下两名护国级的羊角族还在抵抗，但也明显落入了下风。索菲亚哪会不知道这边的状况？当即就强忍着想要睡过去的沉重感，以及浑身各个部位传来的似乎要将他整个人吞噬殆尽的剧烈疼痛感。目光紧盯着陈宇，快快跑！哈哈，人类，这次你跑不掉了！杀意满满的话语声从远处传来。得益于吸取了羊角族的魂魄，陈宇听得懂对方的语言，没有丝毫犹豫，立马命令战场内的一千万亿变蝗虫魂仆开启自爆模式，朝着对方直飞过去。又召唤出了五百万亿变蝗虫去阻延那被打得节节败退的两大羊角族护国级强者。其他魂仆大军都是被收入到了养魂空间之内。只留下护国级跟帅级的魂仆留在了身侧护卫。陈宇准备溜了，能将索菲亚打成这副逼样，关键熊国跟龙国这边是四人一起行动，都是护国级的强者。这么看来，王威多半也是凶多吉少。对方的实力肯定是极其之强，自己大概率不是对手。此时不溜，何时溜？人类，别想跑！第一时间察觉到陈宇想要逃跑的意图，方才被压着打的那两名羊角族护国级强者，立马就准备过来阻延。远处方才将索菲亚像扔铅球一般扔过来的家伙，也是显露出了身影。不是别人，正是之前带领大军进攻岩川基地市的护国级巅峰强者艾迪。身后带着三名护国级强者，其身旁则是一名身形跟气势丝毫不弱的羊角族，双眸紧盯着陈宇，满脸的玩味之色。陈宇不喜欢这种眼神，感觉对方直接就将他当作是猎物，他们则是猎人。现在明显不是在意这种事情的时候，有着魂仆的拖延。他觉得自己应该还是有很大机会能够逃离这边，但紧接着发生的状况却是让他身形为之一顿，脸色变得非常难看。只见千万亿变蝗虫竟是被直接禁锢在了空中，好似石化了一般，不能动弹分毫。剩下的那五百万魂仆，在两大护国级超级强者的进攻下
以极快的速度消减着。更为令人绝望的还是陈宇准备撤离的方向，竟是出现了多名异族，感受着其气息强度，全部都是护国级的战力。战场内羊角族一共存在着八名护国级战力，真的卧槽了，真的是不给活路。对手尖端战力太多，炮灰魂谱什么的，对他们完全无法构成威胁。难道今天我要葬身在这里了？瞥了眼身旁被克里斯抓在了手中，已经失去了意识的索菲亚。陈宇神情无比严峻，他可以清晰地感受到那仿佛要将他整个人撕碎的杀意，将他笼罩在了其中。对方还非常的谨慎，对他采取了包围之势，四面八方都是有护国级的强者。早知道就不进来了。陈宇很是后悔，感觉自己还是太膨胀，在地库内的战况不明，又侦查不能的情况下，竟然还敢进入其中，将自己置身于险境，真的很不应该，应该稳住不浪的。可惜了，现在一切都晚了，自己似乎已经陷入到了绝境。我还有机会，陈宇神色决绝。对方确实是将自己撤退的道路都封堵了。随着周围用以牵制的魂仆数量锐减，包围网开始快速缩小。场内的护国级战力多达八名，包围网又越发之小，使得羊角族的这些护国级强者互相间可以支援跟辅助。到了护国级的等级，速度真的都非常之快。无论陈宇往哪个方向突围，一次性都会遭受到四名甚至更多的护国级战力一族的围攻，一次最多只能应付三名护国级强者的陈宇。似乎没有了突围的可能，已经陷入到了死局。但事实并非如此，他还有一条路可选。目光注视着距离自己就只有千余米远的空间之门，陈宇没有丝毫的犹豫跟停留，因为他没有其他的选择。整个人化为了一道流光，在深州护国级跟帅级魂仆的护持下，顶着进攻快速接近。看到这一幕，艾迪神色直接为之一变，别让他进去。其他羊角族此刻也都是反应了过来，但都是慢了一步，只是击杀了一些帅级魂仆，其他进攻都被蒙德挡了下来。进入空间之门的一刹那，陈宇瞬间再次释放千万魂仆，由蒙德跟五十名帅级魂仆带领，挡在了空间之门外，手中提着陷入深度昏迷、还存有一口气的索菲亚。最后看了眼，注定是无法存活的蒙德他们，以及面色狰狞的直追过来的艾迪等羊角族护国级强者，陈宇杀意爆发。我归来之时，就是羊角族灭族之日。随之，整个人消失在了空间之门内。滚开，都给老子滚开！艾迪直追了过来。其身旁刚才一副胜券在握表情的布鲁克，此刻也是面色阴沉的来到了空间之门处，开始疯狂的发动进攻。对于陈宇的实力跟天赋能力，他们都非常清楚，也深刻的知晓陈宇的威胁性是多么的大，所以才会在还未完全解决迷雾中的人族强者的情况下，就直接回到祭坛处。本来是准备查询陈宇所在的方位，而后一同进行围杀，谁想刚到半路，迷雾阵就被破了不说，老家还被偷了，一个个都是无比愤怒。放任这么一个潜力巨大。战力也极其出色的人类进入他们的母星，威胁性太大，令人寝食难安。然而，蒙德带领着魂仆大军视死如归，死战不退，用生命给陈宇创造了逃离的时间。空间之门内，历经了几秒钟的恍惚之后，陈宇意识快速恢复，耳边传来一阵怒喝声：“为什么会有人类？”立马反应过来，陈宇意念一动，将所有的魂仆都召唤了出来，护持在了自己身周，视线随之恢复，看清了周边的状况。第103章：意见。脱困，出现在视线内的是一处足以容纳数百万人的宽阔广场，周围是一眼望不到边际的实质房屋。广场内已然聚集了近百万准备开拔的羊角族军队，正一脸惊讶神情的看着陈宇以及那突然出现的数以千万计的魂仆。这一下彻底孤立无援了，没有继续观察，没有去感受异界跟地心环境的不同。陈宇直接示意魂仆发动进攻，而后就在达尔西跟一众帅级战力魂仆的护持下，快速逃离这片区域。天知道这里会不会有护国级的战力，或是更加强大的超级强者？地心最强不过护国级，放在异界也就是六阶的实力层次。羊角族最强者可是达到了九阶，差距太大，光是想想就头皮发麻，毫无安全感。必须开六。魂仆因为数量优势明显，又是突然发动进攻，几次进攻下来，广场内的一众没有强者带领护持的羊角族大军直接就被击溃。趁机远距离吸了几十万魂魄之后，在别人的地盘不敢多停留。陈宇将魂仆大军收了回来，立马就全速逃离，瞬间就离开了这座羊角族专门为了空间之门修建的城市。前后用时不到半分钟，非常果断。也就是在陈宇离开后不久，几道气息强大的身影来到了广场内，看着满目疮痍的景象以及那十不存一的大军，神色都变得无比难看。询问了现场幸存羊角族相关的状况之后，刚准备朝陈宇离开的方向追赶过来，空间之门突然剧烈闪烁，好似是要直接崩坏一般，吸引了他们的注意。蓄势就准备发动进攻，但看到来人之后，立马就放松了下来。那个人类呢？刚一通过空间之门，艾迪就迫不及待的询问。几名幸存羊角族立马将这边的状况予以了说明。
，知道陈宇跑了，艾迪无比愤怒。废物，你们竟然让他跑了！艾迪，明明是你们守卫不力，让人族通过空间之门来到了母星，别把脏水泼到我们的身上，你们必须负主要责任。没错，如果不是你们任由人族进入空间之门到达母星，就不会有这些损失了。你们才是需要负责的那一方。好了，别吵了，现在我们需要做的不是在这里争吵，而是尽快。将人类进入母星的消息上报。听到这里，怒目而视着跟自己唱反调、试图甩锅的那名羊角族将军的艾迪，下意识就反驳：“不能上报，如果被上面知道了，我们都得完蛋。”那怎么办？那个人类逃跑的方向是哪里？我们必须在他搞破坏、引起上面注意之前，将他击杀。艾迪满脸的杀气，周围的羊角族都是点头表示同意。现在也只能是这样了。然而，就这么几句话的功夫，陈宇进一步的远离了这片区域。早就脱离了他们的感知范围。羊角族母星的面积虽说没有地心那么的大，但也是极为庞大。天大地大，要找一个刻意隐藏的人族，难度真的太大了。但他们没有其他的选择，为了不被上层怪罪，只能是尽全力寻找并击杀陈宇。就当艾迪他们开始循着陈宇逃离的方向全力追赶之时，地心菜菜国地库战场内，因为祭坛被摧毁，迷雾阵已经被破，那些被困在其中的龙国跟熊国的强者尽皆脱困，花费了一定时间。军士来到了空间之门位置，脸色都不是很好看。索菲亚跟雷夫斯基牺牲了，熊国幸存的护国级强者神情低落。两名护国级的身亡，对地广人稀、需要防备的地窟数量众多的熊国而言，损失不可谓不大。一身是伤、气息紊乱的王威，此刻跟一众龙国护国级强者成功会合。你说陈宇也过来了？龙国此次增援带队的护国阁刘长老，双眼紧盯着王威，似乎是想要从其口中得到否定的答案。然而。王威却是点了点。这么多天过去了，陈宇应该已经调整完毕。不出意外的话，他肯定也进入到了迷雾阵内。胡闹！护国级巅峰的气势全开，周围的空气都好似凝固了。刘长老一脸怒意的盯着王威。陈宇年纪小不懂事，小王，你也不懂事吗？地窟这种地方怎么能让他随意进入？你难道不知道陈宇所代表的意义？是我太想当然了。回国之后，我愿意接受任何惩处。王威低下了头，心中满是懊悔。谁能想到，一直以来都是打正面、喜欢莽的一族，这次竟然玩起了心眼，不知道从哪里搞来了一套迷雾阵，将他们全都困在了其中。不然让他们跟刘长老一行汇合，又有陈宇手中的魂仆大军作为助力，轻松就能将这处地窟战场收复。谁想竟是出了这档子事？被迷雾阵困住的那一刻，王威其实就已经后悔了，就不该让陈宇过来。现在只能祈祷着陈宇能够谨慎小心一些，察觉到地窟内的异样，没有进入了。但看着空间之门附近遍布着的异族尸体。王威内心却非常清楚，陈宇肯定是来了，还摆脱了迷雾阵的束缚，跟异族发生了激战。没有看到陈宇的尸体，说明其还有着活的可能。这是当前唯一的好消息。听着王威的话语，刘长老跟其身后带着的一众护国级强者都是面露无奈之色。他们要的是一个活着的陈宇，而不是为了惩罚王威。羊角族的大军已经被陈宇全部击杀，艾迪将尖端战力都带了回去，因为其护国级巅峰的战力，空间之门都差点崩溃，空间壁垒出现了明显的损伤。短时间内，羊角族是无法使用这处的空间之门了，也就无法派遣战力过来。空间之门此刻的状态，刘长老他们都是看出了其中的状况。人老成精的他们，结合着周围的景象，内心顿时就有了相关的猜测，随即摇了摇头：“这也太大胆了，不符合小陈的作风。”然而，他们不知道的就是，这个被认为最不可能的猜测却是事实。身处异界，陈宇现在极度没有安全感，为了降低被发现的概率。身旁就只是带着达尔西一名魂仆，后者作为这片世界的土著，带着陈宇直接朝着羊角族不踏足、安全性又比较高的区域飞了过去。当然，并不是直线飞行，陈宇没那么傻，一路上都是弯弯绕绕，尽可能的减小自己被发现的概率。一连全力飞了一天一夜，陈宇来到了一处山脉环绕的区域，找了一处隐蔽的山脉，化为土元素，深入地底，构造了一片通风的地下坑洞，让达尔西将索菲亚放在了一旁，自己则是盘坐着，恢复着精力跟体能。同时查看着自己当前的魂仆状况，脸色变得极其难看。第104章，第一名人类魂仆，历经了这次绝境逢生，鼎盛时期数量超过了五千万的魂仆大军，现在却只剩下不到千万之数，不足之前的五分之一，损失不可谓不惨重。数量上的损失，陈宇倒不是特别心疼，毕竟这是个实力为尊的世界，一名护国级强者可抵得上千万魂仆。以他现在天赋能力的强度，只要时机合适，数量很快就能弥补回来。但蒙德这名护国级魂仆，以及前后近七十名帅级魂仆的损失，让陈宇心痛不已。好不容易积攒起来的尖端力量，仅是一战就损失过半，是真的难受。不过在那种情况下，
，陈宇别无选择。过分在意魂仆的损失，只会让自己陷入更加危险的境地。在魂仆跟自己的安危之间进行选择，毫无疑问，后者才是最重要的。只要人活着，花费点时间跟精力，魂仆数量就能再次增加起来。我的这些损失，你们全都得给我补回来才行。陈宇面色坚决，内心已经打定了主意，等待风头过去了之后，要在羊角族的母星找回场子。非我族类，其心必异，更别说是天外一族了。有能力的话，陈宇甚至想直接将羊角族灭族，全部转化为自己的魂仆，将羊角族的母星变成自己的私产。但以他现在的实力层次，显然是不足以做到这种程度，还是得徐徐图之才行。深吸了一口气，将自己动荡的情绪平复下来，陈宇看向了身旁已然没有了气息的索菲亚，没有犹豫，抬手便发动了天赋能力，一股强烈的挣扎感从对方的魂魄处传来。索菲亚。成为我手中的利刃吧，只有这样，你才能获得复仇的机会。陈宇低喃着，闻言，对方那边传来的挣扎感明显减轻了一些。随后，陈宇又继续讲述着诸如“好死不如赖活着”之类的话语。索菲亚魂魄的挣扎力度越发的微弱，但毕竟是护国级强度的魂魄，对方已经身死，并无法完全掌控。就算是活着，涉及到灵魂层面，索菲亚同样是无法完全掌控，只能是靠着自己的意志力。给予陈宇一定的方便，尽可能的减轻魂魄的抗拒力度。十多分钟过后，陈宇成功的将索菲亚的魂魄转化为了魂仆，长舒了一口气。第一名人类魂仆入手，还是护国级的强者，算是给他回了一大波血。手中护国级战力的魂仆又达到了两名。因为魂仆大量的死亡，手中掌控魂仆的数量锐减，陈宇明显感觉到自己的修炼速度下降了不少。显然，天赋集结这项天赋能力的衍生能力，只能集结陈宇手中掌握着的魂仆的天赋。死去的魂仆也就不用谈天赋二字了，连带着陈宇的天赋都会有所削弱。看来以后得注意一下这个方面了。没有什么能力是完美无缺的，总归会存在着一定的限制。陈宇没有太在意，知道限制条件，以后尽量避免就行了。并未立马就将索菲亚召唤出来，他准备先将自己的精力恢复过来。一边修炼，一边恢复着精力。陈宇用了十天的时间才完全恢复过来。相比于地心，这里的能量浓度高了好几倍。关键我还不是在什么修炼圣地，只是随意找了一座山。对于此处的修炼环境，陈宇非常满意。随之意念一动，把在养魂空间内沉睡变强的索菲亚召唤了出来，飘在了空中。看着自己健全的手脚，感受着自身当前的状态，索菲亚面色有些恍惚。这就是成为魂仆的感觉吗？反应过来，索菲亚嘴角微微一扬，貌似还不错，比肉体凡胎强多了。目光看向了一脸淡定的注视着自己的陈宇，缓缓落下，单膝跪地，虔诚道。主人，索菲亚将成为您手中最锋利的尖刀。很好，陈宇点了点头。这是他第一次将人类转化为魂仆。从当前的状况来看，似乎跟转化一族没有任何的不同，百分百的忠诚是肯定的。黑色皮肤、绿色眼睛的特征也是一模一样。索菲亚本身颜值身材就非常不错，黑色皮肤跟绿色眼睛，非但是没有让她的颜值下降，反而是为其增添了一股妖异的气质，看着格外动人。就是晚上可能找不到人，主要陈宇对冰棍没有兴趣。不去想那些有的没的，陈宇脸上浮现出了一抹好奇之色。索菲亚，你的天赋能力是什么？回主人，我是 S 级的天赋等级，天赋能力为速度型天赋星芒。随后的时间里，索菲亚为陈宇解释起了自己天赋能力的具体内容，没有丝毫的保留。简言之，就是无法元素化的闪闪果实。发动能力时，浑身会闪烁星光，让人无法直视，自身速度获得极大提升。速度即是力量，速度完全起来的情况下。冲击力会变得极其恐怖，但星光闪烁的特性使得索菲亚遇到实力比他强又不惧强光的对手时，直接就沦为了活靶子。这次进入地窟战场，他就被护国级巅峰战力且同样速度惊人的艾迪击败了。速度型的天赋倒是可以将其当做天赋能力融合的备选。陈宇心想，视线则是从索菲亚那边转移到了达尔西的身上。主人，您请吩咐。达尔西很有眼力劲，还是再等等吧。陈宇心想。十天的时间，风头肯定还没过去。他决定再苟一段时间，反正这边的能量浓度很是不错，自己修炼速度很快，身上带着的能量药剂还能支撑十天半个月，问题不大。但有些事情，陈宇还是得事先确定才行。当即就开口：“达尔西，如果我让你带我去攻伐你的同胞。”不等他将话语讲完，达尔西就认真的回应：“主人，我非常乐意带您去攻伐我的同胞们，成为您的魂仆是他们的荣幸。”言语间，达尔西目光中满带着期待之色。好像迫不及待的就想带着陈宇去攻伐自己的同胞。见状，陈宇面露笑意：“你很不错，谢主人夸奖。”一旁的索菲亚此刻陷入了沉思。如果之后可以回到了地心
，陈宇要求他带队去进攻熊国，他会拒绝吗？貌似不会。成为了魂仆之后，就连索菲亚自己都没有发现，他对于陈宇变得毫无抵抗之力，下意识就会选择服从。索菲亚此刻的状态，陈宇自然是察觉到了，对方在想些什么，很容易就能猜得出来。但他可不会随意攻伐同胞，就像之前他一直谨守着底线，不去吸取人类的魂魄那般。当然，在自身陷入危险境地，不得不吸的时候。陈宇不会犹豫，就像是这次，索菲亚既然死了，陈宇自己又处于危险境地，也就不需要考虑太多了，吸就完了。至于之后如果能回到地心，他对于人类各国的态度，说实话，只要熊国不主动招惹他，他也就不会去招惹熊国。毕竟陈宇又不是条疯狗，遇到谁咬谁。微微摇了摇头，陈宇开始进行修炼，准备过一段时间再出去狩猎羊角族。第105章，要什么盟友？魂仆不香吗？那个该死的人类也太能忍了。这么长时间都没有出现，一点消息都没有，还找不到一丁点的痕迹，真的是无从找起。达尔西已经成为了那个人类手中的傀儡。达尔西对母星的环境非常熟悉，一心带着那个人类躲藏起来的话，我们一辈子都找不到他。那怎么办？总不能一直这么找下去吧？你问我，我问谁啊？我也想知道现在该怎么办。一连一个多月的时间就这么过去了，顺着陈宇离开的方向追赶，寻找了半个多月的时间，没有找到任何关于陈宇的踪迹，也没有收到任何有关陈宇的消息。好像是直接人间蒸发了一般，陈宇消失在了母星之内，这让艾迪他们开始变得烦躁。原本想着隐瞒陈宇消息的他们，知道已经瞒不住了。就算他们不说，上层很快也会知道，因为艾迪饱含怒气的带领本该在地心征战的所有尖端战力回到了母星，导致空间通道受损明显，差点崩溃。过去了这么长时间都没有恢复，看这样子，没有个几个月的时间，肯定是恢复不了了。这对羊角族的地心攻略计划影响巨大，几个月的时间。变数太大，可以预计的是，空间之门的另一侧，地心那边的人类肯定已经重新构建起了防御工事，并且派遣了足够的强者镇守，他们短时间内很难再破局了。如果在这期间，其他一族的空间通道越发稳固，可以将七阶战力直接派到地心，那可就没他们羊角族什么事了。地心将会沦为其他一族的领地，羊角族这边还想争夺的话，对手就不是人类，而是其他的一族了。这可不是他们愿意看到的状况，关键这种情况极有可能会发生。百年大计，毁于一旦。艾迪跟布鲁克这两名地心战场的直接领导者对此肯定是要负主要责任。短时间内，地心那边肯定是无法再进行攻略，甚至可能永远的失去这处容易获得的殖民星球，只能是被动的将目标转移到其他种族的身上。对比之下，最强战力连七阶都没有的人族真的太弱了，也就是得益于空间通道强度不足。不然，就像方才所说的那般，只要派遣七阶战力过去，就是必胜之局。想到这些，艾迪跟布鲁克对视了一眼。都是看出了对方眼神中的落寞跟无奈之色。在地心，他们是顶尖强者；在母星，他们却只能算是中间力量。只有达到七阶及以上的战力，才算是真正步入上层。很明显，他们还不够格。未来的事情，现在可无法预测。至于现在，知道肯定是找不到陈宇，也没有东西可引陈宇主动现身，所以他们当前只能是前去请罪了，将这边的状况明确说明，主动交代，以期能够活下来。看着艾迪他们离开时落寞的背影。其他的羊角族都是面露复杂之色，虽说看不惯这两个家伙，但他们知道自己一样也是要受到惩罚。谁让他们没能抓住陈宇呢？竟然让陈宇大摇大摆的从空间之门内走了出来，并且还杀了出去，成为了母星上的一个威胁性极大的不确定因素。这些都是他们的罪责。想到这里，这些羊角族就是面露担忧之色。此时此刻，作为众所议论的中心，陈宇依旧是不准备现身，继续专注的进行着修炼。又过了一个月，修炼无岁月。不知不觉间，陈宇来到羊角族母星已经两月有余，一直都在修炼着的他，依靠着依旧出色的修炼天赋，终于是将自己的身体强度提升到了帅级后期。接下来就是护国级了，精神力强度已经率先达到了帅级后期巅峰，距离护国级只剩下一步之遥，但却好像是被什么东西阻隔了一般，怎么都无法踏出那一小步。询问了索菲亚跟达尔西之后，陈宇知道自己这是遇到瓶颈了，需要积累一定的力量之后，才能打破这一瓶颈，进而突破到护国级。简单的说。光靠修炼所提供的能量，已经不足以让他的精神力提升到护国级的程度，所以摆在面前的就只有一条路：吸魂。吸他个几千万羊角族，精神力强度百分百就能提升到护国级。陈宇也将以十九岁的年龄成为护国级的强者。对此，索菲亚羡慕的都快掷币分离了。依靠着天赋能力，他的速度跟身体强度确实是达到了护国级的程度，但精神力却只有帅级中期，而且几乎是不得寸进，并无法像陈宇这般的全方位提升，不留一丝死角。这就是天赋的差距，控魂这项天赋能力真的太强了。
，差不多到了该离开的时候了。站起身，活动了一下身体，陈宇看向了一旁跃跃欲试的索菲亚跟达尔西：“你们准备好了吗？随时可以出战。”索菲亚斗志昂扬，达尔西也是一样，愿为主人杀敌。嗯，满意的点了点头。陈宇微笑道：“达尔西，带路的工作就交给你了。为了避免太早被这边的强者察觉，我们先去一些相对较为隔绝的区域。”明白。达尔西点头标志之道，没有拖沓。陈宇带着两大护国吸魂仆离开了地底，在达尔西的带领下，开始了在羊角族母星的吸魂之旅。跟地星不同，羊角族是当前这颗星球唯一的主宰，其他的种族全都沦为了他们的奴隶或是附庸势力，被层层剥削限制，始终都是发展不起来，战力很是一般。所以在对地星的作战中，并未出现其他的种族，羊角族都是派遣自己的部队过来。陈宇接下来的目标就是这些被羊角族压制着的种族，没有跟这些被压迫种族联合的想法。因为这种联合没有任何的意义，没有什么比魂仆更加能够让他放心了。要什么盟友？魂仆不香吗？没有永远的盟友，只有永恒的利益。与其花费精力去顾及对方的态度，维持所谓的联盟，还不如全部转化为魂仆，这样就什么问题都没有了。嗯，没毛病。有着达尔西这名土著当向导，没几天的功夫，陈宇就来到了第一个目标所在地。第106章，对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。在羊角族的母星，一共生存着百余拥有智慧的种族。为了方便区分，身为统治阶级的羊角族自称为天下所有种族的主族，其他被统治种族则是叫做平族。平族又分为了两大类，有角族跟无角族。因为羊角族无论雌性都是头生双角，所以在平族中普遍都是有角族的地位要高于无角族。但平族的地位整体都是极低，是羊角族的附庸，为其征伐外界添砖加瓦。羊角族可以在母星随意的走动。其他种族却是不行，如果没有得到允许，甚至都不能离开自己的族地。族地划分的权利，则是完全归羊角族掌控。这其中可操作性就非常之大了。当然，这些跟陈宇其实没有什么关系，他只是为了能够更为清晰的认识这颗星球当前的状况，为之后即将进行的吸魂扩军之旅奠定基础。啥都不了解可不行，战略上要藐视敌人，战术上必须重视敌人。而这次达尔西带陈宇过来的，是一处位于荒漠内的长毛五角族的族地。在地星，我是从漠北基地市起步；在羊角族的母星，我又从荒漠开始吸魂。怎么感觉我跟荒漠好像很有缘分？嘴角淡淡的一笑，陈宇照例远离了战场百公里，将战斗交给了达尔西跟索菲亚。两人带着五百万魂仆大军来到了五角族的族地边缘，不等他们继续靠近，数十道身影快速接近，挡在了他们的身前。后方则是开始汇聚部队。这里是长毛族的族地，各位，这是。不等对方将话语讲完。索菲亚整个人就闪烁起了星光，将深州数千米的范围尽皆笼罩在内，瞬间就来到了下意识闭眼了的对方面前，挥拳就朝着对方的面门打了过去。太暴力了！通过视野共享，看到了整个过程。见对方的脑袋直接像西瓜一般被打爆，陈宇嘴角抽了抽。明明身材不算高大，骨架又小，长相又是属于甜美型，干起架来却如此的狂暴，一言不合就打爆对手脑袋。只能说，不愧是熊国的女人，太猛了。也就是在索菲亚发动进攻的一刹那，达尔西同样是出手，在两人的带领下，身后的大军直冲上前，大战瞬间开启。羊角族对母星内其他种族的管控非常严格，杜绝了任何可能对他们产生威胁的可能。每隔三个月都会对各族进行调查，明晰各个种族所掌控的力量。超过了四阶就得详细报备。得益于这一点，陈宇通过达尔西可以找到当前最为适合他攻略的种族。面前的长毛族就是最强战力，达到了六阶巅峰，但只有一名。年纪已经不小，实力衰退明显，可能也就只能发挥出六阶中期的战力。关键是对方这边的实力断层非常严重，年轻一代都没能成长起来。陈宇这边有着达尔西跟索菲亚两名六阶初期的战力，两人都有着魂体的实力加成以及其他魂仆的辅助，击败对手的难度应该是不大。只要能够击杀对方，并且成功的将其魂魄吸取转化完毕，陈宇手下就拥有了六阶巅峰，也就是护国级巅峰的战力了。对他自己的精神力加成，那会非常可观。精神力甚至可以直接突破到护国级，所以此次吸魂扩军首战的选择那是相当的正确。回到战场内，一切就跟料想中的状况一样。这片区域内的长毛族一共就只有不足三百万，去除老弱病残，可用以战斗的一半都不到。最强者都是处于被压制的状态，帅级战力也没有陈宇这边多，部队数量更是不用多说，差距巨大。战斗从一开始就是一边倒的状况，最终只用了不到一个小时的时间，战斗就全部结束了。陈宇这边大获全胜，来到了战场上空，看着底下原本宁静和谐的长毛族的族地，此刻已经沦为了废墟。三百余万的长毛族
。此刻只剩下不足二十万的老幼，陈宇眉头微微一皱，但立马就恢复了过来。对于异族，不能心软。这边如果换作是长毛族掌权的话，肯定也是会选择侵略地心。还是那句话，非无族类，其心必异。对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。地心对于异族而言，就是一个闻着香、吃着更香的香馍馍，谁都想过来咬一口。他们对人类可都是毫不留情，那陈宇也就不需要留情，放过老幼已经是他最大的仁慈了。帝心对异族的反攻就从陈浩这边开始，快速吸魂，陈宇增添了近一百万的魂魄，那些个实力连兵级都没有的魂魄，他都没有吸取，太弱了。没有在这边多待，带着被打得半死、已经失去了意识的那名护国级巅峰的长毛族，陈宇快速离开。他不敢保证自己这边的状况没有被传出去，所以尽快撤离是最佳的选择。一周过后。荒漠某处地底，主人，卢德向您献上忠诚。看着半跪在自己面前的卢德，陈宇笑问：“你现在感觉如何？”“非常棒，我的实力已经恢复到了巅峰，有着魂体的加成，真实战力比之前巅峰时期还强了不少。”卢德恭敬的回应，眼神中满带着激动之色，随之小心翼翼的继续开口：“主人，您接下来是不是准备继续前往解放其他长毛族？为什么不呢？”陈宇点了点头，不愧是能够成为族长的人物，会说话。一旁的达尔西有点着急，主人，达尔西愿当先锋。主人，卢德是你手中最锋利的矛。卢德自信道，实力较巅峰时期更进一步的他，现在毫无疑问是陈宇手下的最强者。他自信自己肯定是能够获得陈宇的重用。没有参与到他们两个的交谈中，索菲亚只是静静地站在了陈宇的身边，一副乖巧的模样。如果不是之前见识过这女人疯狗一般的战斗风格，可能真的会被他骗到。对于手下这种积极的竞争，陈宇一直以来都不会制止。这次吸了这么多的魂魄，其中还有一个护国级巅峰的魂魄，他的精神力强度顺理成章的达到了护国级，也就是异族这边的六阶。但羊角族的最强者达到了九阶，还不止一名。陈宇知道自己还太弱了，必须得吸取更多的魂魄才行。卢德，你对这片区域比较熟悉，接下来就由你来带队吧。达尔西，你当先锋。陈宇吩咐道，两人自然是满口答应，并且暗自较劲。主人，那我呢？索菲亚见自己被被点名。再也绷不住了，陈宇笑了笑：“你就待在我身边吧。”“是，主人。”索菲亚面色恭敬。不多时，休整了一周的陈宇又出发了。第107章闪击战，实力飙升。报告，长毛族那边刚刚传来了信息，有不知名势力对他们的族地发动了袭击。现在总共26块族地中的20块已经完全失守，族群损失过 4,000 万，对方极有可能会继续进攻剩下的长毛族族地。那边希望我们能立马派遣支援过去。听着手下的汇报内容，竹位上浑身散发着恐怖气势的羊角族强者面色平静而冷漠，沉默了良久，却没有丝毫表示，既不同意，也不拒绝。见状，一旁的羊角族高层犹豫了一下后，低声询问：“总督，我们要不要派遣支援部队过去吗？为什么要支援？”被称作总督的羊角族强者眼神中闪烁着残忍的神情。长毛族这些五角的垃圾数量太多了，这次刚好可以靠那个人类帮我们清理掉他们。没有了他们，空气都清新了不少。长毛族就算是被灭族，对我们都没有什么影响。但王上那边，王上那边确实是个问题，真不知道他是怎么想的，竟然允许这种弱小的种族在我们的母星上不断的发展壮大，放任威胁存在跟滋长，却不去解决，真的愚蠢。皱了皱眉，没有在这个话题上多说什么。总督笑语，既然王上那边不好诉说，那就尽快派部队过去支援吧。话语间特别强调了“尽快”跟“支援”二字。听到这里，一旁的羊角族哪会不知道其真正的意思？当下就点头表示知晓，而他们不知道的是，用闪击战的方式，三天内灭掉了长毛族大部分族地的陈宇，现在早就已经离开了这片荒漠地带，随身还带着二十名失去了意识、都只剩下一口气、手指头都动不了分毫的长毛族六阶强者，一切都是为了能够尽快解决战斗，进而去往下一片战场。陈宇只能选择暂时不吸取六阶的魂魄，哪怕他的精神力强度已经达到了六阶初期，但吸取六阶魂魄的消耗跟后劲还是太大。为了安全起见，他才选择了这种方式，找了一片安全隐蔽的地界，按照惯例深入地底。陈宇又让土元素将自己留下的痕迹全部消除，这才开始吸魂。二十名长毛族的六阶强者，其中实力达到了六阶巅峰的有足足五名，六阶中期的有十二名，六阶初期只有三名，整体质量非常的不错。将他们的魂魄全部吸取转化完毕之后，自己会有何等的提升？陈宇表示非常期待。调整了一下自己的身心状态之后，没有拖沓，陈宇直接开始了。由弱到强，陈宇开始吸魂，这一吸就过去了整整一个月的时间，得亏六阶强者的生命力顽强，不然真心是撑不了这么长的时间，那陈宇的损失可就大了。所幸最终没有浪费
，二十名六阶的强者全部被转化为了魂仆。一波肥，说的就是陈宇当前的状态。逃脱羊角族追杀时所付出的代价跟损失，早就已经弥补了回来。当前坐拥二十二名护国级，也就是六阶战力的魂仆，五阶战力魂仆达到了二百四十五名，魂仆总量突破了三千万。这份战力已经远超之前鼎盛时期。在魂魄的反哺跟自身修炼加成下。陈宇的身体强度已然达到了帅级后期巅峰，即将达到护国级，一拳就能碎山断流。精神力的强度则是已经达到了护国级中期巅峰的程度，即将突破到护国级后期，也就是六阶后期。相比于地心，羊角族母星这边对于陈宇来讲就跟修炼天堂一般，不只是空气中的能量浓度非常可观，各种族的实力也要比地心强了许多。陈宇还不需要顾忌太多，碰到一族直接开干之后吸就完事了。最为对他有利的。还是羊角族对母星内其他种族那高压的管控政策，有着达尔西这名土著的帮助，陈宇轻松就掌握了各大种族的相关信息。而且羊角族为了消除各种族对自身的威胁，同一个种族生活的地区都是被划分成了很多块区域，将各种族又分割成了一块块族地，化整为零，不给各种族联合起来发难的可能。这就给了陈宇逐个击破的机会。就像这次的长毛族，每一处族地内都只有一名六阶强者。整体族群的数量也是被控制在了四百万以内，对陈宇那是毫无威胁。其他非羊角族的种族的族地也是如此。如果之后羊角族那边没有采取针对性的措施的话，陈宇就能继续各个击破。以羊角族的性格，大概率是不会进行调整。短时间内，这种既定的政策也无法进行调整。吃准了这一点，陈宇完成对六阶战力魂魄的吸取转化，并将自己的状态调整恢复完全之后。直接在达尔西的带领下，去往了极远处另一处五角族西甲族的族地所在地，中间隔了数个种族，就是不给羊角族那边针对的机会，也降低了自己被围堵找到的概率。当然，西甲族内并没有超过六阶的强者，这也是陈宇选择对象的一大前提条件。沿途陈宇都是非常的谨慎小心，最终花费了整整一周的时间才到达了目的地，没有犹豫跟停留，继续闪击战。二十名护国级战力一拥而上，带领五百万魂仆大军直接发动猛攻。西甲族只有一名六阶中期的强者，五阶战力不过三十，部队也就只有百余万，战力水准就不在一个水平线上。只用了不到十分钟的时间就解决了战斗。陈宇快速到达现场，又用了两分钟将所有达到他要求的魂魄都吸取完毕，而后带着只剩下一口气的六阶西甲族强者离开了这片区域，前往了就近的西甲族族地。就这样，两天内，陈宇就收获了一百一十名帅级战力，一千三百五十名降级战力。一共两千万的魂仆大军，手中掌握的魂仆大军的数量飙升到了五千多万，数量恢复到了巅峰时期。找了一块远离西甲族所在区域的偏僻地方，陈宇开始吸取六阶战力的魂魄，实力飙升。又过了一个月的时间，陈宇手中六阶战力的数量达到了四十名，五阶战力三百四十五名，四阶战力超过了七千，魂仆总量超过五千万。这才只是搞定了两个平族，还剩下百余族群可以灵性。等待陈宇将这些异族全部转化为魂仆，他的实力将会达到何等程度呢？又能否击败羊角族，进而最终将这颗星球直接掌控？陈宇很期待。第108章，三亿魂仆，三亿条命。以一个月为周期，陈宇没有停下征伐，继续对另一个平族发动闪击战，打完就跑，不给羊角族反应跟追赶过来的机会。这次当向导的是西甲族的一名六阶巅峰实力的族长。因为各个平族都是被限制在了独立的区域内，没有得到羊角族的允许，一辈子都不得离开，使得他们也就只能知晓自己周边种族的状况，远了就不知道了。这极大的杜绝了各个种族之间密谋联合的可能，使得陈宇只能不断的调换向导。所幸手下的魂仆对这份差事似乎都非常的热衷，一个个竟然展开了竞争，迫不及待的想要在陈宇这边刷存在感，将自己所知道的一切都和盘托出。隐约间。陈宇想起了那头之前逃亡中被击杀了的狮子，那个时候自己的实力还很弱小，得亏了对方将自己的亲朋好友，甚至是岳父都介绍给他，不然真心是无法那么快就将实力提升起来。果然，能够完全信任的，自始至终都只有魂仆。就这样，时间一个月一个月的过去，一年的时间就这么悄然逝去。时间过得好快，来这边已经一年两个月十七天了呀。此刻的陈宇身处一处繁茂密林地下近千米的区域。土元素在这边开拓出了一片近千平方米的空间，风元素则是不断的将空气输送进来。居住环境比较的简陋，但胜在足够隐蔽，安全系数得到了极大的保障。陈宇已经在这里待了三天了。一开始吸魂的过程还算顺利，陈宇又是挑的那些最强战力只有六阶的种族出手，没有什么威胁。羊角族母星百余智慧种族中，大多数都只有这种实力层次。
，太强的那些一旦露出苗头，就会被羊角族强行削弱。然而，随着一个接着一个种族被击溃，一直都没有什么行动的羊角族那边，终于还是忍不住了，没有再放任陈宇这么搞事情，开始派遣强者到处搜寻他的踪迹。这就使得陈宇必须得更加谨慎的行事才行。一旦被发现，以他现在手中三百余名六阶魂仆、五千余名五阶魂仆。以及三亿的魂仆大军，七阶的对手应付起来肯定是没有问题。八阶的话，只是一两个的话，问题也不大。数量多起来的话，可能就无法对付了。所幸，哪怕是羊角族高等阶强者的数量也是不多。据达尔西已知的状况，羊角族的九阶强者一共也就只有五名，除非是跟其他一族进行争斗，不然轻易不会出动。八阶强者的数量多了不少，有近百名。各片区域的总督都是这种实力等级。七阶则是有将近千余名，算是羊角族真正的中坚力量。也就是母星的面积足够广大，不然陈宇真心是不容易躲藏。不知道现在搜寻我的那些队伍中的最强者达到了什么等级，有没有九阶强者出手？陈宇有点好奇，表情很是镇定，没有露出丝毫的惊慌之色，因为他现在的实力已经今非昔比了。在近三亿魂仆的加成下，陈宇当前的天赋等级已经达到了一个匪夷所思的程度，每一次修炼都能肉眼可见的感受到空气中的能量以极其恐怖的速度融入自身。整个人直接身处能量漩涡的中心，不断的吸取能量，壮大自身。修炼的动静太大，搞得陈宇都不敢随意修炼了。天赋太强了，也不好啊。不知不觉间，既定的小目标已然完成，甚至还超出了两亿。陈宇也是顺理成章的收获了自己第四项天赋衍生能力——魂分身。不再只是局限于视野共享，陈宇现在可以直接远距离将自己的神魂融入到魂仆之中，进而控制魂仆进行战斗。魂仆就算是被击杀。他也不会受到太大的影响，也就等于是受到了一发精神冲击罢了。几个呼吸间就能恢复过来。更为让陈宇欣喜的是，神魂融入魂仆之后，他依旧是可以一心二用的控制自己的本体进行战斗。而且他不只是可以将神魂融入一名魂仆，只要精神力足够强大，他甚至是能够一次性控制多名魂仆。控制魂仆期间，魂仆的实力提升，随着神魂的回归，会有一部分回归本体，增强陈宇自身的战力、战斗经验什么的，更是会全部保留。这就是魂仆版的影分身啊！当前陈宇的身体强度已经达到了八阶中期巅峰，以他现在的修炼天赋，下一次修炼就可以突破到八阶后期。精神力的强度更是达到了八阶后期巅峰，也是即将突破。接下来就是九阶了呀！现在的陈宇真的很强，自身实力强大，魂分身的状态下所控制魂仆的战力都是会得到一定的增强。虽说并无法将陈宇全部的实力都发挥出来，但打个八阶肯定是不成问题。当然，前提是魂仆的魂体强度足够强大，能够承受住陈宇神魂的爆发。至此，一直以来自身实力不如魂仆的尴尬境地已然完全扭转。现在的陈宇实力已经超过了自己的魂仆，嗯，单个一起上的话，他要被累死。而在实力完成了突破之后，陈宇又获得了三次融合天赋能力的机会。风元素的元素属性天赋第一时间就被他融合。当前陈宇已经拥有了土跟风两种元素天赋。身处羊角族的母星，对手最强战力达到了九阶。以陈宇现在的战力，没有打过，也不知道能不能赢，还不能直接浪起来，依旧是要尽可能快的提升自身的实力。只有自身的实力达到最强，才能保证自身的安全，不然就一直处于危险状态。这不是陈宇想要的结果，所以剩下的两次融合天赋能力的机会，陈宇没有留着不用，直接就融合了索菲亚的星芒天赋能力，以及一名西甲族名为伤害转移的特殊类天赋能力。前者极大的提升了陈宇的速度，之后遇到敌人，哪怕是打不过，他也能跑，这点非常重要。后者则是可以将自己所受到的伤害转移到其他人的身上，前提是对方心甘情愿的愿意帮他承受伤害。但凡内心有一点点的抗拒，天赋能力都无法发动。对其他人，这项天赋能力可能非常的鸡肋，毕竟鲜少有人能够获得百分百忠诚的手下。只要是智慧生物，总归是会有各种各样的小心思。但对于陈宇而言，这就是神迹。百分百忠诚，随时可以为他去死的手下，他有三亿个，等于说是拥有了三亿条命。以他现在的战力，又有着如此多魂仆的配合，只要不遇到九阶的战力，在羊角族的母星基本就是无敌一般的存在了。现在还不能飘，九阶战力都没到，我还没有资格飘。陈宇不断的警示着自己，那些个有点实力就膨胀了的家伙，最终都是不得善终。他可不想英年早逝，自己都还没怎么享受生活呢，绝对是不能死。深呼吸了好几次，将自己的动荡的心态平复了下来。陈宇准备先将自己的身体强度提升到八阶后期，而后再离开这片区域。以他的修炼天赋，也就一两天的功夫，耽误不了多少时间。然而，不等他开始修炼，远处用以侦查的魂仆突然就失去了联系。第109章七阶直接秒
，瞬杀八阶。轰！几乎是跟魂仆联系中断的同一时间，伴随着阵阵轰鸣声，陈宇头顶的大地直接破碎，一股庞大的冲击波迎面袭来，声势浩荡。但在陈宇看来，威胁性却并不算太大。被发现了，不准备站在原地挨打，身体瞬间土元素化。陈宇迅速撤离这片区域，准备观察一下对手具体的状况。打得赢就打，打不赢就跑。就是这么的简单，眨眼间的功夫，陈宇就来到了十数公里外。意念一动，除了即将突破的卢德等三名六阶巅峰的魂仆，其他三百余名六阶的魂仆全都被召唤了出来。身形一闪，陈宇来到了空中。几乎是他现身的同一时间，一行百余名异族以三名羊角族为首，快速将他包围。人类，终于找到你了！为首的羊角族强者眼神中杀意满满。因为陈宇的关系，这段时间母星内再也不复之前的平静。各大平族都是人心惶惶，身为主族的羊角族脸上无光，连自己的附庸都保护不了，那还怎么指望这些附庸对他们效忠？一两个种族被灭不会引起太大的关注，但十多个种族接连覆灭却是不得不予以关注了。关键陈宇的天赋还是越战越强，平白就在国内出现了一个巨大威胁，很难受。最早选择放任陈宇的总督戴维斯，直接被委任为特别行动部队的统帅，两名八阶初期的羊角族强者辅助，他们身后的队伍内。之前追杀过陈宇的艾迪跟布鲁克赫然在列，此刻目光紧盯着陈宇，全都是面带着杀意。就因为陈宇，他们两个这一年来可是没少受到责罚。每当陈宇灭掉了一个种族，他们就会被拉出来，狠狠的批斗跟责罚。整整持续了一年，他们都不知道自己这一年是怎么过来的。后来直接就化悲愤为力量，拼了命的进行修炼。现在，这一切的始作俑者终于是找到了，已然突破到了七阶战力的艾迪跟布鲁克，当即就准备请缨出战。然而，不等他们两个开口，就突然感觉脑袋好像是被一把无形的利刃直接穿刺了一般，整个人都是不禁为之一沉，意识瞬间消散。真弱呀！一共就只有百余的一族，陈宇第一时间就发现了这两个曾经追杀自己，并且干掉了蒙德以及自己两千多万魂仆的家伙，直接就是范围型精神冲击，将在场的所有一族全部都笼罩在了其中。八阶巅峰的精神力强度，全力施展的情况下，八阶以下的一族全部被震晕。原本还将陈宇包围的百余一族，现在只剩下三名领头的羊角族八阶强者，还有着一战之力。此刻脸上都是带着震惊之色，十分战意已然消去了七分。人类，你怎？聒噪！没有跟对方多避避的想法，陈宇再一次发动了精神冲击。这次是单单针对对方一个，精神冲击的强度自然不可同日而语，哪怕是八阶强者，都是差点直接晕厥过去。不等对方意识恢复过来，趁着周围其他两名八阶羊角族还没有反应过来。陈宇几乎是瞬一般的来到了对方面前，扑哧，一拳直接穿透了对方的喉咙，右手一甩，沾染的血液全部被甩飞出去，瞬杀八阶，这么弱的吗？陈宇目光看向了剩下的两名八阶羊角族，还剩两名。羊角族作为兽族的分支，并不擅长精神攻击跟防御，精神力强度基本都要比其实际实力等阶低了一个大等级，甚至更多。以八阶巅峰的精神力强度对付七阶精神力强度的对手，想输都难。不给剩余的两名八阶强者逃跑的时间，三百余名六阶魂仆将其中一名团团包围，不求战胜，只求能够将其阻延在原地。陈宇则是对上了剩下的那名已经新生退役的羊角族八阶强者，一发精神冲击，趁着对方神情恍惚、无法动作的有利时机，陈宇直接拔刀斩，刀芒闪烁间，一刀消手，随即转身跟魂仆会合，围攻仅剩的那名八阶羊角族，又是瞬杀，主人无敌！六阶魂仆们高声欢呼。陈宇则是有点意犹未尽，这种开无双虐菜的感觉真的太棒了，并未拖沓，立马发动了能力，百余名七阶一族的魂魄毫无抵抗的被直接吸了出来，飞入了陈宇的眉心，瞬间就被转化为了魂仆。原本陈宇的魂仆实力已经出现了断层，哪怕卢德他们几个在养魂空间内闭关的六阶巅峰魂仆马上就要突破，但七阶战力还是太过稀少。然而，瞌睡就有人送枕头，本来陈宇还想着。接下来要将目标放到那些拥有七阶战力的平族的身上，谁想对方自己就聚集了百余名七阶战力过来了，其中大部分都是平族，想来是被抓了壮丁，轻松战而胜之，增加了百余名七阶魂仆，断层立马就消失了。而这次简短的交手，使得陈宇对自己当前的实力有了一个更为清晰的认识，七阶什么的直接秒，八阶的羊角族，除非是天赋异禀、精神力出色，不然绝对也不是他的对手。综合战力，恐怕已经直逼九阶。接下来似乎不需要那么的保守了，直接进攻羊角族有着八阶战力镇守的总督府吧。陈宇顿时就有了决意，数量什么的
，对于已经拥有了三亿魂仆的陈宇来讲，已经不再那么的重要了。现在他要的是质量，八阶跟七阶的战力越多越好。在地心堪称顶尖战力的六阶战力，已经无法满足陈宇了。而在正式开拔之前，陈宇先得将身边的这三名八阶的羊角族的魂魄给吸了。方才吸了百余名七阶的魂魄，陈宇并没有感受到明显的疲惫感，也就不休息了，直接开吸，直接将三名八阶的羊角族的魂魄都吸收转化完毕，他才感到了明显的疲惫感。但还在可承受的范围之内。原来我已经这么强了。陈宇发现自己之前确实是太过保守，严重低估了自己当前的实力。不过现在也不算晚，羊角族都在母星内，又跑不掉。接下来他的任务就是将这些家伙全部转化为自己的魂仆。话说这次吸了这么多高等级的魂魄，精神力竟然还没有突破，依旧只是八阶巅峰。看来八阶跟九阶之间的差距要远比我想象中来的大。没有在这边多待，陈宇快速离开。在不确定自己现在能够越阶战胜九阶强者的情况下。他还是不准备太冒险，就是这么的谨慎。第幺幺零章，九阶以上为超脱。趁着羊角族那边还不知道围剿部队已经被全歼消息的有利时机，成功将三名八阶羊角族强者转化为魂仆之后，陈宇直接马不停蹄的前往了就近的总督府，准备对羊角族动手了。之前陈宇一直都只是进攻最强战力，只有六阶的平族，从未对羊角族动手，更别说是进攻总督府了，一点这方面的迹象都没有显露过。这就给羊角族制造了一个假象，那就是陈宇手中的最强战力就只有六阶，他现在还对付不了七阶的战力。殊不知，陈宇自身的综合战力现在已经直逼九阶，甚至这次还收获了百余名七阶战力以及三名八阶的羊角族强者。在羊角族的母星，这份力量已经达到了最顶尖的程度。面对九阶超级强者，胜算可能还不太大。九阶以下，陈宇现在是随便干。八阶的战力在羊角族内是总督级别的实力，毫无疑问是高层的人物。镇守一方的存在，知晓的情报远非卢德这等平族的族长以及达尔西这等六阶实力的羊角族能比。除了极少数极其机密的信息，其他情报总督级别的强者都是有着相关权限，知晓的非常清楚。现在就便宜了陈宇了。最近因为通往地心的空间之门依旧无法输送七阶战力过去，地心那边又在空间之门的另一侧构筑起了极其稳固的防御工事，还派遣了数名六阶巅峰的战力镇守。羊角族光凭六阶战力，那是怎么都无法突破这一防御壁垒。短时间内。地心那边是无法取得突破性的进展了，所以迫切需要大量资源，以期能够让国内当前最有希望突破九阶，进而完成蜕变，带领整个种族踏入新时代的那名九阶巅峰战力的强者完成突破。羊角族将征伐的目标转移到了其他种族之上，没有永远的盟友，只有永远的利益。说的就是这样的状况。九阶之后是什么实力等级？陈宇询问，眼神中则是闪烁着莫名的神采。站得高，看得远，精神力强度达到八阶巅峰之后。陈宇对自身的实力以及当前的身体状况有了更为清晰的认识，并且明确了一点，那就是九阶肯定不是尽头。之前因为距离九阶战力还很遥远，不想好高骛远，所以陈宇没有去探知九阶之后的实力划分状况。现在自身实力等级已经达到了八阶巅峰，马上就要突破到九阶，已经到了要探寻更高战力的时候了。闻言，一旁侍立着的羊角族八阶强者罗德斯漆黑的脸庞显得很是认真。主人应该也已经察觉到了，九阶确实不是尽头。一阶到九阶是身体蜕变的过程，精神力、身体强度、寿命，这些都在不断的强化提升着。但这些都只是为了最终蜕变，创造着条件。从生命层次来看，哪怕是九阶强者，也就只能活三百年罢了。顿了顿，见陈宇面色平静，认真聆听着，罗德斯继续道：“九阶的战力依旧是处于正常可理解的范围内，就只是依靠精神力跟身体以及战技战法的运用去战斗。但到了九阶之后，就完全不一样了，那已经脱离了正常的范畴，长生。”陈宇目光紧盯着罗德斯，这是他最关心的事情。罗德斯点了点头。成功突破九阶战力之后，将会达到超脱级，身体的界限会被打破，寿命大幅增加。无论是身体还是精神力，都会进入到一个崭新的世界，跟九阶不可同日而语。超脱级以下，还存在着越大等级而战的可能。达到超脱级之后，哪怕只是一个小等级的差距，都宛如天堑，更别说是大等级。九阶战力的数量再多，都无法击败超脱级战力。言及于此。罗德斯脸上满带着向往之色，随之好像是想到了什么，神情有点落寞。可惜像母星这等高等灵级星球，极难突破九阶这个实力界限，必须得获得足够的资源才行。而获取资源最佳的方式，就是占领其他的灵级星球，这就是我们扩张的原因。顿了顿，罗德斯继续开口：“像主人所在的地心，作为初级的灵级星球，实力甚至都很难突破到七阶。不过地心还在进化之中，按照现在的进化速度，应该很快就能达到终极灵级星球的标准了。之后能不能继续进化？”就不知道了。目视着神色依旧平静的陈宇，罗德斯突然想到了什么，神情倍感振奋。
，主人的话肯定能突破到超脱级，甚至更高的真灵级。身为陈宇的魂仆，罗德斯可是非常清楚陈宇的天赋能力是多么的恐怖。只要不断的吸收魂魄，掌控魂仆，那天赋等级就会不断的提升。哪怕是当下，陈宇的修炼速度已经是达到了一个极其夸张的程度，他们这高等灵级星球的母星都是只能勉强供给陈宇的修炼需求，说明陈宇的天赋已经超越了九阶的层次。想要在这里快速提升实力，就只能依靠天才地宝了。但天才地宝什么的都是极其珍贵，一年都不一定能发现一样。基本只要是被发现了，就会立马被使用掉，以防其中的能量消散。主要还是没有有效的保存手段，早吃早变强，留着其实也没有什么用处。这也是陈宇征伐了如此多的种族，却没有得到任何天才地宝的主要原因。超脱级嘛，我肯定能达到。陈宇面露自信之色。三亿魂仆天赋加成不够的话，那他就搞十亿魂仆。还不够，那就将这颗羊角族母星上的生物全部转化为魂仆，加强自身修炼天赋的同时，还没有生物跟他抢这边的灵气，应该就够他突破了吧？九阶强者只能活三百年，太短了。既然有可能达到永生，那他就不可能放过这样的机会。永生啊，可太具诱惑力了。可以预计的是，永生这条路上，身为人类的他，肯定是会遇到诸多的麻烦。但这些都不成问题，将所有麻烦都转化为魂仆，那就没有麻烦了。接下来的最终目标已然确定，达成永生。目光注视着意气风发的陈宇，罗德斯眼神中同样是带着坚定之色。已经成为了魂仆的他，现在能做的就是让陈宇一直活着。那他也等于说是永生了。不只是罗德斯，其他的魂仆也都是这样的想法。当然，这是以后的事情了。现在他们需要先将羊角族给解决掉，让陈宇尽快完成实力突破。第111章：九阶无敌，狗个屁，直接莽！报告，西一区，西二区。西三区的总督府已经全部失守。报告，北一区、北二区总督府沦陷，部队无一幸免。报告，北三区、北四区总督府失守。报告，东一区东王座之上，羊角族的王九阶强者安托万此刻眉头紧皱，神情显得无比愤怒，内心则是懊恼非常。悔不当初，三个多月下来，东西南北各区的总督府已经全部沦陷，羊角族遭受到了前所未有的危机跟损失。那个一直以来都没有被太过重视的人类，展现出了让他心悸的战力。谁能想到，刚到母星时只有五阶战力的人类，短时间内竟然就成长到了如此恐怖的程度，简直不可思议！又不是高等种族，人类这种初等灵级星球的生物，为什么能这么强？凭什么这么强？在陈宇的进攻下，有着八阶战力强者镇守的总督府，竟然都坚持不了五分钟，太夸张了！九阶强者都做不到这种程度吧？五分钟内解决过千万的军队。陈宇所过之处，无论是尖端战力还是大军，全部都被屠灭，宛如无情屠夫。安托万现在非常后悔，自己那时候就不该轻视这个人类，不该认为陈宇没有威胁。现在只是过了不到两年的时间，已经是伟大不掉。八阶战力都已经不是对手，只有九阶战力能够对陈宇造成威胁。但羊角族明面上一共就只有三名九阶战力，其中还包括了安托万自己。至于其他种族，最强的也就只有八阶。还是极少数的平族才能拥有八阶强者。从当前的情况来看，八阶的战力对上陈宇就只是送菜，所以只能靠九阶了。那么问题来了，九阶战力就一定能击败陈宇吗？安托万无法确定，越想越是头疼，越是后悔。早知如此，知道陈宇从地心逃到了母星的那一天，就该发动所有的力量将其找出来予以灭杀，而不是像现在这般让陈宇成了气候，自己头疼无比。能够成为羊角族的王。安托万依靠的不只是自己强大的实力，还有他的战略目光，知道总督府什么的已经没有意义了，平族也指望不上。现在分兵就是自取灭亡，所以他直接就是当机立断，将羊角族剩下的精锐战力都汇聚到了国都所处的中央区域。九阶强者也是全部召回，还取消了对其他一族跟地心的行动，孤注一掷，守株待兔，等待着陈宇的到来。人类，你敢来吗？安托万眼神中杀意爆表，内心深处却是知道。羊角族肯定是要落寞了，因为接下来他们就算是成功的击杀了陈宇，巨大的损失还是让他们无法承受。不说征伐其他的一族，就连进攻地心都是有点吃力了。羊角族的精锐部队跟尖端战力损失太多，还需要分出一大波的战力去压制母星内的其他种族，剩下的战力才能用以征伐。数量跟质量上都是严重不足。羊角族算是完了，安托万的超脱梦也碎了。一切都是因为陈宇。明白这点的安托万。现在一心就想干掉陈宇这个罪魁祸首，而这个时候察觉到羊角族将战力都转移到了中央区域的陈宇，并没有立马就去羊角族国都进行决战，而是一边修炼
，一边征伐那些没有前往国都的平族。蚊子再小也是肉，数量一多，加成也比较的可观。就这样，时间又过去了三个月。在这期间，陈宇行事越发的莽夫，不负之前的苟黄本色，绝对实力跟优势下，他已经不需要再像之前那么的小心谨慎了。十六亿魂仆大军，十六亿条命。令人欣喜的是，经过了实际实验。伤害转移这项天赋能力，并不需要陈宇将魂仆召唤出来才能生效。养魂空间内的魂仆也能帮他转移伤害。现在他已经不怕死了，而且现在的羊角族母星能够对他产生致命威胁的敌人已经没有了，除非羊角族内隐藏着超脱级的超级强者。当前身体强度达到了九阶中期，精神力强度达到了九阶巅峰的陈宇，自信九阶无敌，自身的安全系数爆表。那还狗个屁，直接一路莽过去，终于到了决战的时候了。此时此刻。陈宇已经是将羊角族母星除了国都区域外的其他地方都横扫了一遍，但并未赶尽杀绝，一阶战力，也就是兵级战力都没有达到的凶兽跟平族，并未被清理。羊角族则是全部被灭杀，堪称羊角族灭杀者。一共16亿魂仆大军，其中八阶战力48名，七阶战力579名，六阶战力 6,345 名。这份战力已经足以应付接下来的大战。没有躲藏，陈宇双手背负在身后。神情形容不出来的淡定从容，将所有魂仆都收入到了养魂空间内，独自一人飞到了羊角族的国都区域内。提前就得到了消息的羊角族那边早就已经准备就绪。安托万身处大部队最前方，其身后飘着五名气势强悍的强者，再往后则是一眼望不到边际的数亿大军。不需要发动进攻，如此多的部队光是站在这边就让人心神震荡。实力不到八阶，甚至都没有勇气来到这边。此刻看到陈宇独自前来，羊角族的杀意几乎是实质化了一般。数百公里内的空气中都是带着肃杀之气。相隔十余里，陈宇一人面对数亿敌人，面色平静，不等对方开口，眉心闪烁。十五亿大军倾巢而出，留下一亿转移伤害。没有跟交谈或是挑衅的想法，陈宇一马当先，顺一般的来到了对方的身前百米处。精神冲击，九阶巅峰的精神力强度，直接将安托万跟其身后的五名九阶强者都笼罩在内，好似一把巨剑穿刺了对方的精神海。原本还感觉陈宇太过拖大。竟然敢独自前来，准备围攻上前的安托万他们直接神情巨变，好强的精神力！安托万内心一紧。同一时间，魂仆大军也已经发动了进攻，将所有的羊角族部队包围在了中间，不管不顾的发动猛攻，就是就是围杀，意思很明白，不准备放过一名羊角族。决战开始了，第幺幺二章，天要亡我羊角族啊！弱肉强食，实力为尊。作为羊角族的王，安托万毫无疑问是族内的最强者。也只有最强者才能成为王，并且享受到族群内最为丰厚的资源供给。举国之力，羊角族就是要让安托万突破九阶的实力界限，达到他们梦寐以求的超脱级。一旦星球内出现超越其原本实力界限的强者，该星球也会随之快速发生蜕变跟进化。只要安托万的实力达到超脱级，母星也会随之继续进化，最终化为高于高等灵级星球的天际星球。无论是空气中的能量浓度，还是天才地宝的数量，亦或是实力界限，都会得到巨大的提升。九阶将不再是母星的实力界限，而羊角族也将由此摆脱底层种族，进入到中层种族的行列。这就是羊角族一直以来的种族发展大计。正因为这个原因，羊角族这边可谓是举整颗星球之力，让天赋实力最强的安托万突破。不只是身体强度达到了九阶巅峰，就连羊角族本身极为弱势的精神力强度，也是在各种极其珍惜的天才地宝的辅助下，达到了九阶中期。各类功法、战绩跟战法也都是修炼到了一个极其可观的程度。可以说，安托万是一名近乎于完美的战士，但也就是这么一名完美战士，刚跟陈宇交手就明显处于劣势。实力越强，每一个小等级之间的实力差距就越大。九阶巅峰跟九阶中期的差距可是不小，更何况还是最难提升的精神力强度。连续精神冲击之下，安托万头脑顿感昏沉。他身后的五名羊角族九阶强者则是显得更加不堪，一个个都是面露痛苦之色。他们的精神力强度就只有八阶。甚至最菜的那个，就只有八阶初期的程度，被陈宇克制得很惨。明面上羊角族加上安托万，就只有三名九阶强者，现在却一共出现了六名。毫无疑问，他们隐藏了战力。可惜，没什么卵用。陈宇双手依旧背负在了身后，浑身都是被精神屏障笼罩，不断的对试图接近他的安托万他们发动着精神冲击，惹得对方愤怒不已，怒骂声不断，毫无强者的逼格。但陈宇始终没有给他们接近自己的机会。更是运用精神攻击，不断的攻击着安托万他们的精神海，一人强压六大九阶强者，占据着明显的优势。身体强度高有什么用？精神力强度不够，安托万他们甚至都无法近身。无法近身的战士
，一身实力很难发挥出来。那些个斩击跟远程的攻击，全都被精神屏障阻挡，或是直接被闪开，无法伤到陈宇分毫。反倒是安托万他们六个，被精神攻击一次次的穿刺精神海，意识越发的昏沉。继续这么下去，恐怕都有变成傻子的风险。主人无敌！魂仆大军高声欢呼，攻势越发的凶猛。陈宇这边可以说是整场大战的核心，只要陈宇赢了，那这场大战就输不了。原本罗德斯还觉得自己的主人太拖大了，谁想在一对六的情况下，战局竟是一边倒。果然精神力要比身体更加恐怖，可惜我们羊角族天生就精神力天赋不足。摇了摇头，罗德斯没有继续多想，专注于战斗之中。陈宇一个人压制了羊角族的六名九阶强者，双方就这么相隔数百米，敌进我退，敌退我进，不断精神袭扰。安托万他们一个个都是面露痛苦之色，特别是那五名精神力强度只有八阶程度的羊角族强者。此刻已然是心生退意，六打一都打不赢对方一个，还被明显压制着。部队方面，他们也是处于劣势，己方只有不足四亿大军，陈宇那边却有十五亿，直接将他们团团包围，一副要赶尽杀绝的模样。关键，陈宇确实是拥有着灭掉他们的能力。这个人类制造傀儡的能力，难道没有任何的限制条件，可以无限数量的制造吗？为什么他一个人可以掌控这么多的傀儡？为什么我们要跟这样的家伙为敌？恨，我真的好恨啊！那时候就该直接出手灭杀这个祸害，现在一切都晚了，天要亡我羊角族啊！作为战局的实际参与者，他们非常清楚自己这边想要赢有点难。察觉到对手的攻势已经不复之前那般的凌厉跟凶猛，甚至是心生了退意。陈宇并不着急解决战斗，而是继续拖着对方，避免被安托万近身的前提下，开始重点对付那五个精神力孱弱的羊角族。就这样，三个小时的时间过去了，得益于经常性就会精神力透支。时不时的还会陷入精神力枯竭的境地。陈宇的意志力跟精神力被锤炼的极其稳固，掌控力也是超越，就算是长时间作战也没有太大的疲乏感。相比于吸收魂魄时所需耗费的精神力，精神冲击跟精神屏障的消耗真的不值一提。毕竟他现在动辄就是一次性吸数百万，甚至是上千万的魂魄，几个小时算个屁，老子还能再战一整天。既强势又持久的陈宇，让对方苦不堪言，意识已然变得浑浑噩噩，几乎是要晕厥过去。该死！察觉到手下们此刻萎靡的状态，安托万面色极其难看。他知道，再这么下去，输的百分百是他们，但又想不到解决的办法。本来想着可以靠着数量优势拖垮陈宇，精神力可不是无限的，强度高不代表数量多。只要等到陈宇的精神力消耗过大，无以为继之时，他们就能近身发动进攻，局势将会扭转。但互相对峙了数个小时，陈宇丝毫没有精神力枯竭的趋势，反倒是他们这边五名手下已经扛不住了。随时可能晕厥过去，就连安托万自己也是精神疲惫，十分实力恐怕只能发挥出七分。关键是底下的大军已经是节节溃败，近二十亿大军的决战，数千公里内的地面、天上，甚至是地下，都成为了战场。羊角族的都城已然沦为了一片废墟。如果不是心中还有着希望，安托万都想直接撤了。此时此刻，城区中央巨型广场区域内，几扇极为高大的空间之门在战场内显得尤为引人关注。这是羊角族与其他异族连通的通道，平时都是被重点防护守卫，现在却是没有人顾得上这些了。在陈宇魂仆大军的猛攻下，羊角族的大军已经损失了四成，士气临近崩溃。如此状况下，原本平静的空间之门突然爆发出了猛烈的七彩光芒。极远处高空战场，安托万察觉到这一状况，原本阴郁颓败的双眸立马就迸发出了灼热的光彩。哈哈，人类，这次输的是你。第113章，实力太强，回不去了。支援来了吗？如此明显的状况，陈宇自然也察觉到了。很显然，相比于跟地心连通的空间之门，羊角族这边的空间之门的强度要高得多，大概率是能通过九阶的强者。不能再拖了，意念一动，示意魂仆不惜一切代价将对方阻延片刻。陈宇没有再跟安托万他们打消耗战，精神攻击的同时，身形一闪，瞬间来到了一名意识萎靡的九阶羊角族身前。你不多避避，陈宇直接抽刀断头斩，手中的战刀闪烁着寒光。化为了一道银白色的光，砍到了对方的脖子之上。正，金铁交接声爆响，只感觉手中一空，战刀直接承受不住陈宇庞大的力道，以及对方恐怖身体强度的反作用力，寸寸崩坏，只剩下刀把还被抓在了手中。战刀的质量虽说不行，但陈宇力量足够大，硬生生在对方的脖子处砸出了一个巨大的伤口，鲜血狂飙。不等对方反应过来，陈宇丢掉了手中的刀把，精神力附着在了拳头之上，好似是带着一个满是尖刺的圈套。直接砸在了对方的脖子伤口处，该死！人类给我住手！安托万直冲上前，准备阻止，却还是晚了。陈宇一拳就将对方的脖子直接打断。
单手抓着尸体躲过了安托万的进攻，一发精神冲击再次作用到了对方的身上，身形远离。同一时间，发动了天赋能力，九阶魂魄，挣扎感非常强烈。但在陈宇九阶巅峰精神力的吸引下，只是几个呼吸的时间，魂魄就被吸取了出来，迅速没入到了眉心，转化为了魂仆。意念一动，陈宇将这名魂仆派了出来，吩咐道：“拖住他，是主人。”盖德乐意为您效劳，回应了一句，盖德直接迎上了安托万。该死，你该死啊！安托万极度愤怒，实力层面虽说存在着差距，但靠着魂体的实力加成，盖德成功的挡住了暴怒的前王。一时间，安托万却是怎么都无法摆脱，或是干掉盖德，只能眼睁睁的看着陈宇开始收割剩下的四名手下，咬牙切齿着：“人类，你怎么敢？你怎么能这样？”察觉到这一状况，四名羊角族的九阶强者顿时就反应了过来，勉力忍耐着那要睡过去了的强烈疲乏感，尽全力四散奔逃。但因为精神疲乏，头脑昏沉，速度真的不敢恭维。其中一名很快就被陈宇追上，没有反抗的机会，脖子再次被生生打断。故技重施，陈宇快速吸魂，全程看到了这一幕，奋力一击，将盖德击飞数百米。安托万风风火火直冲过来，人类，我要你死！你做得到吗？成功的吸取转化完毕，陈宇神色平静地将九阶魂仆召唤了出来。那名为莫里斯的九阶魂仆恭敬地表示效忠的同时，直接迎了上去，跟追赶过来的盖德前后围攻安托万。陈宇则是继续追赶剩下的三名羊角族九阶强者，同时目光看向了极远处空间之门所处的区域。四扇空间之门来了四名九阶强者以及加起来过亿的军队。就这，陈宇挑了挑眉，原本还想着搞定这几名九阶羊角族就撤的。但对方就只是这种程度的话，威胁不大。收回目光，再次追上了一名在空中摇摇晃晃飞行的羊角族九阶强者。就这样，其他三名九阶羊角族很快也被击杀，并且转化为魂仆。揉了揉眉心，陈宇看着并未全力发挥实力前来这边支援安托万的那些所谓援军，哪会不明白他们的想法？支援是假，打秋风占便宜是真。但在察觉到陈宇以雷霆之势灭掉了五名九阶羊角族，并且现场将他们转化为了魂仆。五名九阶魂仆开始围攻安托万之后，这些支援过来的异族几乎是停下了脚步。很显然，他们怕了。神情平静而从容，陈宇飘在了空中，就这么淡定地注视着对方。一秒，两秒，双方远距离对峙了几秒钟后，那些异族转头就离开了，留下了数千万部队的尸体，进入到了空间之门内，消失了踪影。不讲信用的混蛋，你们全都不得好死！本就被陈宇搞得精力疲乏，战力大减。现在又被五名魂体状态的九阶魂仆围攻，关键不久前，这些还都是自己的手下。安托万身心俱疲，知道自己铁定是没有了胜算，关键还逃不掉，整个人疯魔了，开始不管不顾的发动着进攻，并且不断的试图接近陈宇。只可惜陈宇没有给他接近的机会，连续吸了五名九阶强者的魂魄，他的状态远没有看上去这么的出色，刚才就只是装个样子吓吓对方。谁知道这些异族胆子这么小，直接就被吓走了。现在急需要休息的陈宇可不准备跟安托万有所纠缠，直接在当前正在追杀着羊角族的八阶强者中分出了二十名过来围殴，自己则是退到了远处，恢复着精力，居高临下，俯瞰着整片战场，宛如一名掌控天下的帝王。随着安托万他们的战败，支援异族的逃离，以及魂仆大军凶悍表现的影响，羊角族大军的士气已然崩溃，没有了战斗之心。现在一心是想着逃离这片区域。不到一天的时间，数亿大军就直接被击溃。而作为羊角族的王安托万却坚持了许久，一直到第二天的傍晚时分才力竭晕厥，浑身上下更是找不到一块完整的血肉。哪怕是这样，他竟然还坚持了这么久。这是一名出色的战士，陈宇表示自己就不客气的笑纳了。几十秒过后，安托万，愿为主人效死命。安托万半跪在了陈宇的面前，神情显得颇为恭敬，内心有点复杂，但又心生欣喜，自己求而不得的东西，现在竟然基本达成了。以自己主人的天赋。未来必将达到超脱级，真灵级也完全没有问题，甚至还能更高。如果陈宇最终到达不死的境界，那作为魂仆的他，变相的就等于也是拥有了永恒的寿命。当魂仆似乎很不错呢。起来吧，不知道安托万的小心思，无论对方之前如何，只要是成为了魂仆，陈宇就百分百信任。至此，羊角族母星的危机已经解除，这颗星球已然成为了陈宇的私有物。六大九阶魂仆、百余八阶魂仆以及近十八亿的魂仆大军。灵级星球的种族应该都不是陈宇的对手，但就算是吸取了如此多的魂魄，陈宇惊异的发现自己的精神力还是九阶巅峰，超脱级并没有那么容易达到。而且九阶实力的他
，肯定是无法通过那连七阶都无法通过的空间之门回到地心。完蛋，实力太强，回不去了。第幺幺四章，一辈子的痛，恐怖如斯。既然短期内肯定是无法回到地心，陈宇也没有其他的选择，只能是留在羊角祖母星。嗯，现在这颗星球被他命名为了地球。好吧，没有别的意思，就只是增添一份念想。当然，身为孤儿的他。并没有家人跟亲戚可供思念，日常也就只是与688跟 1,288 的套餐小姐姐交流感情，没有女友跟妻子，主要是想念着她攒了十余年的那几十万首付，这是他一辈子的痛。早知道会穿越，他就不那么抠抠搜搜了，就该直接享受人生，赚钱不易，攒钱更难。前世是真的苦逼，这一世情况就完全不同了。现在就算是一百个亿放在陈宇的面前，他都不会多眨一下眼睛，但那几十万还是让他无比的在意。毕竟都是自己的血汗，多半是被银行吞了吧？陈宇心想，摇了摇头，不让自己继续纠结这些，准备尝试着按照安托万教导的方式，试试能不能直接在这边突破到超脱级的实力层次。毕竟他的精神力强度已经是达到了九阶巅峰，跟羊角族的决战中又吸取了两亿魂魄，又是得到了不小的增强，却并未完成突破。但已然九阶巅峰了的精神力方面，确实还是有所增强，量方面没有强化，但质却是在升华。如果我一直吸魂，一直不突破，那精神力的质是不是会一直升华？陈宇有个大胆的想法，但还是难掩对超脱级的向往。越级作战什么的，他不是那么的热衷，以势压人才是陈宇的追求。反正除非是稳赢的局面，不然陈宇可不会自己出手。魂魄群殴难道不香吗？所以陈宇现在的主要目标是突破超脱级，完成生命层次整体的进化，而不是去继续追求升华自己的精神力。从精神力方面来看。陈宇现在距离超脱级就只剩下最后一层膜，照理说只要足够强硬，轻松就能捅破。可惜了那么多的魂魄都没能突破，有点难搞。陈宇准备自己试试看。四扇通往其他星球的空间之门被五大九阶魂仆带着数亿魂仆大军严密守卫，以防异族的突袭。身边又有安托万这等九阶强者护持，还有伤害转移这项神级保命的天赋能力。陈宇现在很安全，完全不怕被偷袭。身周放置着掏空了羊角族国库的数百万灵石。每呼吸一次，就感觉有能量涌入身体，就这修炼环境，比之前在地心的京都基地市的院区修炼室都要强了上百倍。配合着陈宇当前恐怖的修炼天赋，修炼提升的效率肯定是相当的高。陈宇表示很期待，一切准备就绪，那就开始吧。深吸了一口气，陈宇没有拖沓，放空身心，开始修炼。也就是在他专注修炼的一刹那，方圆数万里内的能量都好像是小蝌蚪找到了妈妈一般，以极其惊人的速度。排山倒海一般来到了陈宇的面前，化为了巨型的能量漩涡。因为能量浓度实在是太高，周围千米内的能量直接液化，变成了点点雨滴，朝着身处中心地带的陈宇汇聚了过来，并且快速没入到了陈宇的身体之内。太惊人了！仅仅只是全力进行修炼，场面竟然就这么的夸张，感觉整颗星球都快承载不起了。不愧是我的主人，哪怕是不久前还是羊角族王，见识过诸多大场面的安托万，此刻都是被深深的震惊到了，内心更是无比庆幸。跟着这样的主人，长生绝对不是梦。就这修炼天赋，高等灵级星球几乎都无法承载陈宇的修炼，或者说，在陈宇放开了修炼的情况下，数万公里内的其他生物都无法修炼了，因为空气中的能量都是被陈宇强行吸引了过去，看都不看他们一眼。随着陈宇修炼的继续，这一状况变得越发的严重，周围百万计的灵石内的能量以肉眼可见的速度被抽离，数万公里内的能量则是以极其可观的速度消耗着，全都融入到了陈宇的身体之内。随着周边区域内的能量被吸收，其他区域的能量好似是要占领那没有军队镇守的地盘一般，疯狂地涌入能量空虚的区域，而后就被陈宇吸引。就这样，整颗星球内的能量都是被陈宇吸引了过来。一整颗星球就只是供给陈宇一人修炼，恐怖如斯。一天的时间很快过去，放开了全力修炼的陈宇，身体强度轻松达到了九阶巅峰，除非是完成突破，不然已经不得寸进。精神力强度则还是九阶巅峰的程度。各方面都是达到了高等灵级星球的极限，明明感觉超脱级就已经近在眼前，却怎么都突破不了。陈宇心情有点郁闷，转过头看向了一旁一直视力在侧的安托万。除了地心之外，周边还有哪些种族？实力如何？还在震惊整颗星球的能量浓度，只是过了一天就被陈宇搞得生生降低了一个大等级。明明是高等灵级星球，现在看上去却像是一颗中等灵级星球，简直不可思议的安托万蓦然回过了神，愣了一秒钟后，立马反应了过来。赶忙回答，主人，我们周边除了地心之外，还有龟甲族、鹰眼族、猪族族以及金角族这四大种族，实力都差不多，都有九阶强者坐镇，数量应该不多。随后的时间内
，安托万将四大种族的一些具体状况对陈宇做了简单的讲述。听完之后，陈宇淡定的点了点头，询问：“他们都在侵略地心吧？”“嗯，都参与到了其中。”“那就没问题了，准备出发吧，干掉他们。”“是，主人。”一听到要打仗，安托万立马就兴奋了。以陈宇现在的实力，这四大种族在单对单的情况下都不是对手，就算是同时面对两大种族，也丝毫不虚。身体跟精神都达到了九阶巅峰，面对精神力普遍难以达到九阶的兽族，陈宇几乎就是无敌的存在。更何况还有那么的魂谱可供驱策，无论是数量还是尖端战力，都是要比单个的种族来的强，可谓是稳赢的局面。想着马上那些老朋友就能成为自己可以托付后辈的伙伴，安托万就很是高兴，主动的表示愿意当先锋，带队前往其他星球。见这家伙如此的兴奋，还自告奋勇了起来。陈宇微微摇了摇头，心想着，既然靠修炼很难突破。那我就直接吸魂，吸他几十亿的魂魄，我就不信突破不了。对异族，尤其是那些侵略地心的异族，他是没有丝毫的心理负担。第115章，轻松击溃三族联军到来。魂魄的集结速度非常之快，也就是在陈宇一念之间，就回到了养魂空间内，一边休息，一边修炼提升，宛如永动机。陈宇觉得自己现在就像是个资本家，不断的压榨着魂魄的价值。魂魄对此还都是感恩戴德，就很牛批，没有多带。身边只留下了安托万等六名九阶的羊角族战力，周边的灵石已经全部变成了普通石头，不需要携带。除了带一些羊角族特制的高能量肉斧，像是压缩饼干一类的东西，一小块的能量含量就极其之高，比之特级的能量药剂还要来得高，可以用来补充能量，关键味道比能量药剂好多了。就是比较的费牙，老年人应该是咬不动。其他什么都没带，也不管通往的是哪个种族，陈宇选择了就近的那扇空间之门，带着安托万他们径直进入了其中。并不是第一次进入空间之门，有了上次的经验，这次陈宇很快就适应了过来。相比于通往地心那扇脆弱的空间之门，这处空间之门的强度非常之高，足以支撑十余名九阶强者同时通过，所以不需要担心陈宇跟安托万他们通过时会崩坏空间通道，葬身空间乱流。仅是几秒钟过后，伴随着一阵强光，陈宇顺利的来到了龟甲族的母星。想到之前逃亡时负责断后的蒙德也是龟甲族，对方为了让自己撤离牺牲了，陈宇内心稍显感慨。但一想到其哪怕是成为了魂仆，防御力也是极其可观，不禁心动。这就是完美的前排，一众龟甲族发动天赋能力顶在了最前方，足以抵挡十倍于自身的部队的进攻。这样的族群太适合当魂仆了，想必蒙德应该也很乐意自己的同胞为陈宇效力。嗯，一定是非常的乐意。然而，不等陈宇的视线完全恢复过来，数之不清的进攻就直接轰击了过来。身体没有动弹分毫，也没有进行闪躲，陈宇就这么淡定地站在了原地。身后早就有所准备的安托万他们，直接身形一闪，挡在了他的前方。所有的进攻都被他们挡了下来，视线得以恢复。看着周围巨型广场内密密麻麻围拢着，以及空中散发着强大气息的六名龟甲族，陈宇眯了眯眼，看来是早有准备。仔细一想，便清楚了其中的缘由。毕竟之前跟羊角族大战时，龟甲族后来逃离了的支援部队，看清楚了具体的战况，回归之后。绝对是会将陈宇的状况予以说明，提前准备也无可厚非。近百年来，一直都是你们进攻我们，这次我们角色互换喽。陈宇咧嘴一笑，面对上亿的龟甲族大军以及六名明显达到了九阶战力的龟甲族强者，丝毫不慌张，立马就召唤出了十亿魂仆，遮天蔽日般的将这片区域内的龟甲族全部包围了起来。刚刚还感觉胜券在握的对手，此刻脸上只剩下惊恐之色。太多，太强，光是这个数量。就已经说明了一切，搞不定啊！没有给龟甲族太多反应跟调整的时间，安托万他们六个直接对上了龟甲族的九阶强者，不给他们支援大部队的机会。魂仆大军则是直接发动进攻。本以为龟甲族那边至少是要反抗一下，谁想看到如此多魂仆朝着自己围攻而来，龟甲族的大部队直接就是四散奔逃。但这个种族是出了名的耐力出众，但速度慢，真心是逃不掉。九阶强者六对六，还有陈宇予以辅助。不断的用精神冲击远距离发动进攻，优势明显。一共也就只用了不到一个小时的时间，陈宇就收获了一亿魂仆以及六名九阶战力，真的太轻松了。但他却是完全开心不起来，因为实力依旧是没有突破。超脱级有这么难的吗？如此多的魂魄，还有六名九阶异族战力的魂魄的反哺，这股能量非常巨大。陈宇可以明显感觉到自己的精神力又升华了，质量更高了。同样是精神冲击，他现在的攻击力越发的恐怖。这不是九阶战力该有的程度，但陈宇却还是没有突破到超脱级，很难受。唯有吸魂可以安慰他现在的郁闷之心。
，早就料到陈宇会过来的龟甲族，集结了如此多的精锐力量，还派遣了六大九阶战力，却被陈宇的魂仆大军直接击溃，没有丝毫抵抗之力。本质上，陈宇现在的战力水准已经超过了高等灵级星球的层次，就是大人打小孩的既视感。更何况他的魂仆大军真的太强。这次的战斗让陈宇对自己当前的战力有了一个更为清晰的认识，高等灵级星球对他已经没有威胁了。可惜，现在没有去往更高层次星球的门路。当然，就算是真的有这样的门路，陈宇现在也不敢去，还是突破到超脱级之后再去考虑这种事情为妙。没有原地多停留，将龟甲族的九阶魂仆召唤了出来，询问了这颗星球当前的状况。得知所有的九阶战力都是集结在了这边，现在已经被干掉了之后，陈宇对于这颗星球暂时没有了太大的想法，立马去往了其国都所在地，沿途挑挑拣拣，又获得了两亿多魂仆。至此。陈宇的魂仆大军已经超过了二十亿，数量真的非常夸张。一次性召唤出来，周围千余公里范围内的空间都会直接被填满。当然，没有必要这么做。平时随便召唤了几亿出来战斗，其他的都放在养魂空间内，让他们修炼提升，充当陈宇的替身，感觉就够了。但哪怕陈宇现在拥有如此多的魂仆，却还是没能获得新的天赋衍生能力。这让陈宇不禁好奇：是已经到头了，还是魂仆的数量还不够？他更倾向于后者，所以。决定继续在龟甲族这边吸魂，当然，其宝库肯定是得搬空，就跟料想中的状况一样，没有任何的天才地宝，倒是临时有着百万颗，收获也就一般般。可惜就是没有空间装备，只能让魂仆带着，总觉得有点不大方便。随后的时间内，陈宇开始扫荡龟甲族的这颗星球，有着土著作为向导，轻松就能找到各个种群的族地。龟甲族的各大城镇都是成为了重点攻击的区域，并未赶尽杀绝，陈宇就只是粗略的扫荡了一遍。因为对方不值得他耗费太多精力去予以扫荡，魂仆数量很快超过了25亿。对于陈宇而言，已经只是一串数字了。魂仆达到一定数量之后，就没有太大的实质性意义了。龟甲族这边算是了结了，陈宇准备去往另外三颗星球与其他一族谈谈心。然而，让陈宇倍感意外的是，不等他动身去找他们，鹰眼、猪族、金角这三大一族的联军就来到了龟甲族的母星，不禁一乐，还挺自觉，自己就过来了，省得我来找你们了。真不错，当即就率领魂仆大军朝着三族联军所在的方位快速接近，势必是要一战定乾坤。第116章，不祥的预感，大战开打，一道白链高速划过高空，眨眼便消失在了天际。正是朝着三族联军所在方位快速逼近着的陈宇，沿途他还不忘让就近侦查的魂仆靠近查看一下对方当前的状况。只不过很快，负责侦查的魂仆因为实力只有三阶，到达一定的距离之后就被对方迅速察觉。很快就被灭杀，但他们的价值已经发挥了出来。通过视野共享这项衍生能力，陈宇对三族联军现在的状况有了一个较为大致的认知，其数量非常之多，恐怕达到了十亿。反正数百公里的范围都看不全对方部队的全貌，其中九阶强者可能超过了十名，八阶跟七阶的强者就更多了。换作是之前，面对如此多的异族大军，陈宇多半是不会正面硬刚，而是会选择直接绕后，趁着对方老巢空虚的有利时机，先将对方的老巢直接击破。断了其补给，降低士气，但现在自身的实力已经足够了，他也就不准备搞得那么麻烦了，直接正面突进，趁着三族的精锐部队都集结在了一起，准备直接一锅端了，省得之后再去到处找了，一波直接予以灭杀，全部转化为魂仆。不知道这一次大战结束之后，我的实力能不能突破到超脱级？陈宇非常期待，连带着飞行的速度都变快了不少。得亏其他魂仆都被收入了养魂空间，身边就只有十二名九阶魂仆。不然可能大部队都要被他全部甩到身后。本来陈宇准备将索菲亚留在身边，倒不是对魂体妹子有什么异样的想法，主要大家都是人类，沿途还能聊下天，不至于太无聊。但这妹子觉得自己现在的实力太弱了，在陈宇当前魂仆中只能算是高级一点的炮灰。为了能够早日完成实力的突破，追上当前主流的实力层次，他主动要求留在养魂空间内。看得出来，这是个要强的妹子，哪怕变成了魂仆，依旧是对自己要求极高。得知魂仆同样是可以修炼提升之后，从未放弃对更高层次实力的追求，陈宇自然是选择了尊重。六阶的实力对现在九阶巅峰战力的他，以及接下来所需要面对的对手而言，确实是太弱了，也就只能当个花瓶。这显然不是索菲亚想要的结果。只不过其只有 S 级的天赋，哪怕随着陈宇实力的提升，养魂空间内对于魂仆修炼速度的加成也在提高，但还是差了那么点意思。想要在短时间内追上当前魂仆中尖端战力的安托万他们，达到九阶的实力层次。可以说是绝无可能，只是一个六阶战力，影响不大，陈宇也就不予以特别的理会了。他愿意修炼，就让他一直练着吧。现在
，陈宇关心的是自己什么时候能够突破到超脱级，完成生命层次的进化。主人怎么看上去有点着急？身后紧跟着的安托万面露不解之色。一旁龟甲族的王九阶巅峰，身体强度，强者八盾低语，稳赢的局面，换作是你，恐怕更加着急。万一对方后悔过来，直接跑了，再想一次性进这么多货可就难了。进货，难道不是吗？对于主人而言，那些家伙不就等于是货架上的货物吗？随手就能取下来，有道理。想不到巴顿，你个龟甲男孩挺有文化。同一时间，三族联军则是没有移动，直接就驻扎在了一处广阔的草原地带。天上、地面，甚至是地下，都是全副武装，满布着三族的部队。并不是他们怂了，不想去找陈宇，而是他们压根就不知道陈宇所在的方位，所以干脆就原地扎营，等待自家侦察部队的消息。此时，金角族主营内，我总有种不祥的预感，这次似乎不应该过来。鹰眼族的王。米霍克有点心神不宁，他的直觉一向都是不错。进入龟甲族的母星之后，他时不时的就会感觉到一阵心悸，一直都是这样的状态，使得他此刻已然是心生退意。见状，底下的一众手下都是无语了。陛下，就算我们想要撤退，金角族跟猪族族也不会允许我们就此离开。强行撤离的话，咱们可能还会被他们围攻。狄恩说的没错，陛下，从来到龟甲族这边的那一刻开始，我们就已经没有退路了，只能选择出战。只是一个人类罢了。就算他战胜了羊角族跟龟甲族，但这次我们可是三族联合，光是九阶战力就有十五名，更是带来了十亿大军，不可能输的。听着手下的话语，米霍克叹了口气：“哎，算了，既然上了贼船，那就只能奉陪到底了。希望我的直觉这次是错的。”也就是在这个时候，外界传来了一阵急促的脚步声，由远而近。报告，侦察部队已经发现那个人类的踪迹了，他正在快速接近我们这边，马上就要到达。主动过来了，鹰眼族众人面面相觑，这么勇的吗？安纳住内心诸多疑惑跟不解，莫霍克快步走出了主营，跟其他两个种族的九阶强者们汇合，朝着陈宇过来的方向主动进军。不过相比于魂仆，异族军队的开拔速度显然是不在一个水平线上。等到三族联军正式开始进军的那一刻，陈宇已然是来到了距离他们不足五十里的区域，意念一动，二十亿魂仆瞬间将整片天空跟周围的地面全部填满，上天入地。全军以弧形阵型开拔，准备对三族联军实施合围。天空黑云滚滚，遮天蔽日；地面黑色洪流席卷，烟尘滔天；地下黑雾奔腾，悄无声息。如此多的魂仆，使得整个世界仿佛都被黑暗阴冷的气息所环绕。相隔数十公里，三族联军那边都能极为清晰地感觉到这一状况。魂仆的数量大大超出了他们的预计。本以为十亿军队足以横扫一切，谁想陈宇魂仆大军的数量竟然比他们更多。尖端的九阶战力的数量也是相差不大，这必定是一场恶战了。察觉到这一切，米霍克内心越发的不安。朱族族跟金角族那边则是战意盎然，直接示意大军迎上去。莽夫做派，米霍克皱了皱眉，但现在他们是盟友，同气连枝，一荣俱荣，一损俱损。他没有其他的选择，只能一起上了。不过还是留了个心眼，一旦出现意料之外的状况，第一时间就会撤离。几十里外，陈宇没有躲在远处。再一次站在了魂仆大军的最前方，看着愈发接近着自己这边的三族联军的九阶强者们，意念一动，狂化能力发动，深州数十公里内的友军全都上了狂化 buff， 双眼充血，气息狂暴，战力暴涨，都是不管不顾的朝着三族联军那边直接攻了过去，大战开启。第117章，你们不要过来啊！狂妄的人类！金角族跟猪族族的王看到魂仆大军竟然没有丝毫隐藏的想法，直接选择正面跟他们莽，都是露出了愤怒的神情。感觉陈宇这是看不起他们，是在挑衅他们。当即就带着手下的九阶战力飞到高空，迎着同样脱离大部队直冲过来的安托万，他们飞了过去。在实力为尊、个人战力极其恐怖的当下，尖端战力是决定战争胜负的主要因素。大部队什么的，声势看着惊人，其实并无法起到决定性的作用。一名九阶强者足以应付上亿大军，反正打不过就跑，休息足够了，继续过来打，总归是能够将大军消耗殆尽。当然。如果被大军围堵在一片区域，跑不掉的话，九阶强者肯定是会被活活累死。但一般情况下，九阶强者极难被围困。此刻发觉盟友都已经迫不及待的上了，米霍克知道自己没得选择，只能是跟着他们一起上了，只能期待着自己的担忧不要成真。面对三大九阶巅峰强者，安托万跟巴顿毫不畏惧的迎了上去。狂化了的情况下，两人的气势显得极其狂暴，战力上升了近五成，这也是他们敢于以少打多的底气。艾丽跟库明家作为金角族跟猪族族的王，对安托万跟巴顿这两名曾经的王，自然是认识的。
。此刻见他们直接朝自己冲了过来，都是面露狞笑。三对二，怎么看都是他们优势了。真不知道是谁给的勇气，敢这么大胆。沦为了傀儡的王，那还是王吗？就当艾丽跟库明家奋勇向前，杀意盎然之时，米霍克则是暗自落后了两人几个身位，心中的不安感越发的浓郁。为什么会有这种感觉？明明我们是优势的一方啊！目光从安托万跟巴顿的身上转移到了几公里外，那道神情淡定、双手背负放在身后的人类的身上，米霍克有种强烈的预感，这个人类有问题。没有时间多想这些，双方距离此刻只剩下几百米，各自都是积蓄了力量，准备爆发。空气中都弥漫着浓烈的煞气，音爆跟空间波纹荡漾开来，眼看着双方就要碰撞到一起，一股无形的精神波动，仿佛是一把无坚不摧的利刃，直接将他们的精神海穿刺。呜咽了一声，米霍克三王身形尽皆为之一顿。一时为之恍惚，面露痛苦之色。他们身后的十二名九阶强者就显得更加不堪了，大半都直接从高空坠落，意识几乎直接丧失，已然是没有了继续调动能量跟发挥能力在空中飞行的可能。这么弱的吗？面露失望之色。陈宇又赏了米霍克他们三王各自一发精神冲击之后，身形一闪，瞬一般的到达了那七名正在呈现自由落地的一组九阶强者的面前，精神力附着在他们的身上，止住了下坠的势头，一人一拳。直接带走，看得不远处的米霍克三王尽皆胆寒，好强！为什么这个人类会这么强？跟想象中的状况不大一样啊！跑！米霍克率先反应了过来，强忍着意识层面的强烈不适感，被一全力挥舞，身形暴退，准备撤离。而慢了一拍，反应过来的艾丽跟库明家就没有那么幸运了，被安托万跟巴顿纠缠住了，眼看着就是无法逃离。其他的九阶魂仆则是将剩下的那五名三族的九阶强者围拢了起来。二对一，轻松将其压制。高空战场已然分出了胜负，太快了。只能说双方的实力就不处于一个层面。底下大军此刻则是已经战作一团，魂仆大军无论是在质量还是在数量上，都是处于优势的一方。刚一接触交战，就占据着明显的优势。始终都有在关注着高空战场状况的三族联军内的强者们，察觉到米霍克他们只是一个照面就被击溃了之后，早已没有了战意。尖端战力打不过，大军明显也不是对手。这仗还怎么打？前排的部队跟随着这些强者，想要撤退逃离。中军跟后排的部队却并未察觉到高空战场的状况，依旧猛打猛冲，导致的直接结果就是魂仆大军还没怎么发力，三族联军自己就乱了，还出现了互相踩踏的现象。实力强悍的统领更是不管不顾的对撤离道路上阻碍着的友军发动了进攻。为了活命，他们已经顾不得什么大局了。这真的很受阻。这一幕落在了负责统领魂仆大军的八阶跟七阶魂仆的眼中，则是让他们倍感愤怒。十亿魂魄，哪怕陈宇现在精神力强度达到了九阶巅峰，依旧是无法一次性全部吸收转化。所以战前他特意吩咐了魂仆大军，在自身有着足够优势的情况下，尽量不要下死手，至少给这些异族留一口气，能坚持几天就行。然而，这些个想要逃离的三族的八阶跟七阶强者，都是直接下死手，可是让一众魂仆都格外的愤怒。当即就开始对这部分的异族进行拦截跟攻击，见自己被针对了，逃离的三族强者都是面色大变。为什么要这么搞我？为什么不去搞别人？我都已经逃了，怎么还来搞我？你们不要过来啊！于是乎，战场内就出现了格外奇特的一幕：一部分的三族联军的部队在逃跑，冲在最前方的那些被魂仆大军追赶着；至于那些还在奋战着的三族部队，却没有受到重视。后者表示自己看不懂了，你们搞啥呢？此时此刻。高空战场，陈宇成功的吸取了七名九阶一族的魂魄，将他们全部转化。为了魂仆，自身九阶魂仆的数量达到了七名，精神状况还远没有达到极限，他还能继续吸，心情却不是特别的美丽。因为陈宇发现自己还是没有突破到超脱级，仿佛是被禁锢在了这个等级一般，怎么都无法突破。目光扫视了一圈几方明显占优的战场，陈宇很快就锁定在了那即将消失在天际的米霍克，全力追赶了过去。对方的精神状态明显不佳。使得其速度没能完全发挥出来，陈宇则是全胜状态，还融合了星芒天赋，速度属性惊人，几个呼吸间就来到了距离对方数百米处。见自己逃不掉，米霍克当即就停了下来，目光锐利地注视着陈宇，衡量了一番后，叹了口气，不无沉重的开口：“人类，你赢了，我愿意臣服。”好，话音刚落，不等米霍克松口气，陈宇的精神攻击已然是落到了其身上，趁你病，要你命。不等米霍克的意识恢复，陈宇的进攻已然到达，右手握拳化为了幻影，不断的击打在了对方的脖颈处，血雾弥漫。期间，精神冲击不间断的发动，可怜了这鹰眼族的九阶巅峰的王者，就这么在一时恍惚间被陈宇生生打死。不多时，主人
米霍克是您最忠实的奴仆，你叫米霍克。见对方神情恭敬，但有些不知所以的点了点头。陈宇询问：“你的目标是不是成为世界第一大剑豪？”米霍克，第118章，无他，维希尔，大剑豪。有点懵逼，米霍克不无认真的解释：“主人，我的鹰爪无坚不摧，不需要用武器。”那没事了，走吧，去结束这次的战斗。陈宇有点小失望，感觉对方埋没了米霍克这个名字。察觉到陈宇的这一情绪，米霍克顿时就有了点小心思。主人，这是想让我练剑吗？难道我有着极为不俗的剑道天赋？他决定试试，毕竟陈宇比他强了那么多。信奉强者不会有错。之后，随着陈宇跟米霍克的回归，并且加入到了战场之内，局势很快就陷入到了一边倒的局面。对于陈宇而言，获胜就只是时间的问题。先是花费了一定的精力，将剩下的五名九阶一族干掉，并且转化为了魂仆。陈宇休息了几个小时后，陷入到了群殴中的艾丽跟库明家也已经是丧失了战斗能力。不多时，陈宇就又多了两名九阶巅峰的魂仆。至于底下的三族联军，随着九阶战力的加入，本身就因为前排跟领队强者的逃离而陷入到了混乱状态，现在还被尖端战力开无双狂虐，那是一点威胁都没有，很快也是被完全镇压。就这样，几天过后，陈宇魂仆大军的数量已然是直逼三十亿，这是一个极为夸张的数字，但他却完全开心不起来。因为他的实力依旧是被禁锢在了九阶巅峰，没能突破到更高的层次。而且从米霍克他们那边得到了跟之前安托万他们那里一样的信息，他们并没有去往更高等级的星球的办法跟门路，倒是金角族的母星那边有着去往其他一族所在星球的空间之门，但也都是零级的星球，去往高等级星球突破实力的想法注定是无法达成。当前已知的突破办法就是积累足够浑厚的底蕴之后，自然而然的突破世界界限，打破屏障，进而完成突破，达到超脱级。退去凡区，成就超凡，达到更高的生命层次。身体跟精神力的强度全都达到了九阶巅峰之后，陈宇又吸取了近十亿的魂魄，其中包括了诸多的九阶魂魄，却依旧没能完成突破，这让他内心不禁有点烦躁。本以为这次跟三族联军的大战过后，自己大概率是能够完成突破，谁想依旧是九阶巅峰的实力层次，还没有办法去往更高等级的星球，总觉得自己进入到了一个无底的深渊。不过随着魂魄的吸取，陈宇可以较为清晰地感觉到，自己的精神力虽说量还是只有这么些，但强度依旧是在提升着，在不断的升华着，算是一点小小的宽慰，至少说明不是在做无用功。现在既然找不到其他的突破方法，陈宇表示自己别无选择，无他为希尔，咱其他的不会，吸起来贼溜。将自身的状态修整完毕之后，陈宇在米霍克三人的带领下，去往了他们原本统治的星球，开始进行大扫荡，吸取魂魄，积累底蕴，精神力不断升华。总归是能达到临界点，最终肯定是可以突破的。如果将三族母星内的剩余力量都吸取完毕之后，还无法完成突破，陈宇就立马前往其他的星球，就一直征伐，一直吸，直到突破的那一刻。事实证明，想要打破星球固有的实力界限，难度确实非常之大。将鹰眼族、猪族族跟金角族三族母星内实力还算看得上眼的生物都转化为了魂仆，陈宇竟然还是没有突破。早就有所心理准备的情况下，陈宇这次显得非常平静。当即就通过金角族母星内的空间通道，去往了其他一族的母星。继扫荡了五大一族母星之后，陈宇开始对其他一族下手了。其中有些是跟羊角族等五大一族一样的高等零级星球，有些则只是中等的零级星球。毫无例外的，他们都是参与到了对地心的侵略之中。就算是没有参与，以陈宇现在杀红了眼的状态，也是不会理会。这些都是他突破实力的养料而已，又都是一族，一点心理负担都没有。时间就这么一天天的过去。陈宇的综合战力越发的强悍，身体强度虽说一直都没有什么变化，但精神力强度却是在不断的变强着，却始终没有完成最终的蜕变，使得陈宇征伐异族的步伐没有停歇分毫。而一个人类率领亿万大军反攻过来的消息，随着时间的推移，开始在一众异族中传递开来。随着一个个种族所在母星被覆灭，陈宇引起了极大的关注。对于异族而言，虽说近百年来一直都没能攻下地心，但他们早就将地心当作是自己的囊中之物。更是已经有了公认的分配章程，那就是谁先攻下地心，就能先行选择地盘。现在这么一个盘中物竟然反抗了，还如此的激烈，很多异族都表示自己忍不了，立马就派遣大军前来交战，却被陈宇轻易的击溃，引发了巨大的震动。原来陈宇这么强，自己貌似并不是对手，单对单肯定打不过，五对一也够呛。在陈宇这致命威胁的压迫下，异族竟是摒弃了互相间的小心思，跟利益纠葛，直接联合了起来，像是地心的人类联盟一般。组成了异族联盟，准备对抗陈。大劫将至，地心龙国护国阁会议室内，中央大屏幕上
正播放着龙国的地图以及各个区域近段时间的状况。一边观看这些内容，众人一边议论着：最近几个月，国内地窟似乎都没有一族入侵吧？感觉有点问题。刚得到的确切消息，咱们国内36座地窟，近三个月就只有10座遭受到了一族的入侵，规模都比之前都下降了许多。不只是入侵变少，规模变小。东北区域内的诸族族跟金角族已经快三个月没有动静了，而菜菜国那边羊角族跟龟甲族自从上次的大战之后就没有再入侵，这不正常。有没有可能是异族之间爆发了战争呢？无暇顾及我们这边，有一定的可能，毕竟异族之间肯定也是存在着利益纠葛，但不排除他们在搞花样的可能，而且这个可能性还不小。之前菜菜国的灾难就是最好的警示，我们得将所有的不利因素都考虑到位才行。没错，是这个道理。听着众人的议论话语，坐在主位上的刘长老右手放在了桌面上，精细的控制着力道，指尖轻轻的敲着，面色前所未有的严肃。等待众人停下话语，都看向自己之时，开口：“无论异族那边发生了什么，我们都不能有丝毫的松懈。他们很可能是在酝酿着大行动，就算不是，以我们现在的实力，也没有到可以松懈的时候。所以，我们必须打起百分之一百的精神，不给异族一丁点的可乘之机。”见底下众人都是点头表示知道，刘长老淡淡的点了点头，随即好像是想到了什么。眼神中划过了一抹暗淡之色，随之不无期盼的询问：“最近有陈宇的消息吗？”“没有。”众人均是叹息着摇了摇头，表示没有消息。其中一名刚才一直都没有参与到讨论中的留着八字胡的男子，牙关紧咬，面露愤怒之色，浑身突然爆发出了极其恐怖的气势，引得周围众人都是面色大变。“李成，注意场合，这里是护国阁，不是地库战场，收起你的气势。之前你把杨天长老打得一个月都没下床，他没有追究你的责任。”这次可不能再乱来了，陈宇的事情我们非常遗憾。说实话，谁都不想发生这样的事情。但既然事情已经发生了，杨天也已经被你教训过了，我们翻篇了吧？大局为重。对于这件事情，杨天长老其实也很自责，他也没料到陈宇会这么的谨慎。如果知道，他肯定是不会理会。没错，杨天长老明白自己确实是错了，不然那时候他也不会不还手。所以李成，为了龙国，为了全人类，无论你多么的不满，都必须顾全大局。对于陈宇的失踪，所有人都是表示遗憾。但为了一个大概率是没了的陈宇，放弃一名护国级巅峰战力的杨天，肯定是不划算。他们也做不到。明白这些的李成缓缓收起了气势，立马站起身，面色冷漠：“先走了，具体任务让人通知我一声就行了。放心，我一定会顾全大局。”话语间，重点强调了“顾全大局”这四个字，内心则是愤怒非常。陈宇的天赋是多么的恐怖，未来绝对是能够成为龙国乃至于人类的脊梁。关键这还是跟自己一样从漠北基地释出来的，是老乡，从未麻烦过自己的杨业城主，更是专门派人过来，希望自己能够对陈宇有所照顾。他也拍着胸脯答应了下来。谁想就出去执行了一个任务，回来之后，陈宇就离开了基地室。随后，陈宇更是为守卫跟收复蔡蔡国的基地室跟地窟做出了极大的贡献。他是人类的英雄，却因此失踪了。说的好听点是失踪，难听点多半就是牺牲了。多么出色的后辈啊，未来可期，却因为窝里斗离开了基地室。之后又为了保卫人类而牺牲了，真的可惜，都怪杨天那个老匹夫。越想越气，李成准备去地窟内发泄一番。看着李成快速远离的背影，一众护国阁的成员跟长老都是叹息不已。他们哪会看不出来？李成心里还带着气。说实话，他们其实也很生气。以陈宇的潜力跟进步速度，不说是在龙国，就算是放眼地心，全人类都是独一档的存在，就没有听说过比他进步速度更快、实力更强的新人天赋者了。不久前刚结束的全球天骄大赛， 2 5岁以内可以参加，哪怕是获得冠军的那个美丽国的 S 级天赋者，都跟陈宇有着极大的差距，不可同日而语。可以说，陈宇失踪前所展现出来的战斗力，已经不能用新人来形容了。就算是老牌的强者，乃至于国柱级别的超级强者，恐怕都无法将他击败。达到这一程度，陈宇只用了不到两年的时间，真的太夸张了。再给他两年的时间，恐怕真的有可能打破实力极限。这是人类的希望，可惜。现在这个希望之心多半已经陨落，龙国损失巨大，百年大劫只剩下不足两年的时间就要到来。根据他们得到的消息，届时空间通道的强度将会大幅度提升，地心所遭受到的攻击也会更加的猛烈，异族的威胁将会更加之大。这是灭族的危机，关键地心现在最强战力依旧只是护国级巅峰的层次，按照异族的实力划分，也就只是六阶巅峰。届时面对七阶甚至是八阶的异族强者，可谓是毫无抵抗之力。想到这里。护国阁内众人内心就倍感压抑，却又没有什么太好的办法。以地心现在的状况，这个实力界限真的太难打破了。最有机会打破这一界限的那个超级天才已经不在了，靠他们几乎是没有可能。想到这里，一个个内心都是沉甸甸的。
，不只是护国阁这边，京都基地室内还有很多人一直都在想念着陈宇，或是因为遗憾，或是因为愧疚，或是不服气，各种情绪都有。而这个时候，被众人频繁念叨着的陈宇，正面对着一百多名九阶强者的围攻。第120章，知道什么叫藏拙吗？手笔很大吗？迅速扫视了一圈，发现一共来了133名异族，没有丝毫的慌张，嘴角淡定一笑。陈宇并未立马就将魂符召唤出来，知道面对陈宇，派出再多的炮灰部队都没有丝毫用处，对方就没有做这种没有意义的事情。在场的全部都是九阶强者，不过如果只是这么点敌人的话，再超脱几步出，最强战力只有九阶巅峰，又都是精神力强度不太高的兽族的情况下，陈宇觉得自己一个人足以解决掉这些异族。反正他现在坐拥47亿魂符，依靠着伤害转移这项神技，等于说是拥有了47亿条命。平时战斗时，基本都不怎么需要他出手，魂仆就能帮他解决一切的麻烦。等到陈宇真正出手之时，以他谨慎小心的性格，一般都是优势极大的状况，也就没有什么压力，基本都是秒杀。这次难得遇到了这么多同等级的对手，陈宇决定拿他们锻炼一下自己的战斗技巧，增加战斗经验。还是那句话，魂仆固然可靠，固然强大，但自身的实力也不能太拉胯。对方似乎非常有自信， 1 3 3打一，怎么看都是他们优势。所以并未立马发动进攻，只是牢牢地锁定了陈宇的气息。一旦陈宇有异样动作，立马就会发动进攻。人类，你过界了！一个猪鼻子的异族走上前来，不等陈宇有所回应，狗头跟象头的异族就纷纷出言：“人类，听说你能够将灵魂制造成魂魄，怎么不把你那些玩具放出来，让我们看看？”哈哈，区区人类，这次绝对让你有来无回！怎么不说话？是被吓傻了吗？无视了这些挑衅话语。神情自始至终都显得无比淡定。陈宇倒是有点惊奇，明明自己没有相关异族的魂符，却能听懂他们的话。但这个时候没空让他思考这些有的没的，全都是兽族，全部转化为魂符之后，感觉我都能开动物园了。心想间，看着周围已经悄然将自己团团包围，并且切断了他去往空间之门道路的一众异族九阶强者，陈宇嘴角勾起了一丝弧度。希望你们能多给我点压力。嚣张，找死，去死吧！虽说陈宇说话的声音不大，但在场的毕竟都是九阶强者，耳聪目明，感知敏锐，全都清晰的听到了这些话语，一个个都是愤怒满面，立马就发动了进攻，上天入地，四面八方，将所有的角度全都封死。陈宇被围拢在了正中间，配合的不错，看来你们准备很充分。陈宇淡淡的一笑，但没什么卵用，右手握拳，毫无预兆的朝右侧看似空无一物的区域挥打了过去，深州的空气直接炸裂，恐怖的拳风宛若利刃。席卷开来，一道身影突然出现在了拳头的正前方，被拳风包裹，惨叫不断，直接就被打飞出去。身形一闪，陈宇来到那名猪鼻子异族的身前，朝着对方的腰部抽刀斩了过去。刀光弥漫，映衬出了对方那惊恐的面容。刺啦，血雾弥漫。陈宇挑了挑眉，虽说他没有用全力，留了五分的力道，但攻击力依旧极其可观，竟然没有将对方拦腰斩断，只是劈飞了出去。身体强度不错。几乎是同一时间，数十道攻击从视野盲区轰击而来，整片空间都在震荡着，好似承受不住这些攻势的威势一般。眼看着这些攻击就要落到陈宇的身上，相隔也就十厘米的距离，发动进攻的异族都是面露残忍的微笑，但随即就都是表情为之一致。怎么回事？只见所有的进攻都卡在了这十厘米的距离，不得寸进。精神屏障，只是这种程度的话，你们今天可就都得死在这里了。浑身都被精神力环绕。陈宇就像是穿上了没有任何死角的盔甲，直接化身为战斗机器，手中还有从金角族那边获得的高阶宝刀，锋利非常，战力加成不小，轻松挡住了数十道攻击。握刀的右手直接化为了幻影，刀芒以陈宇为中心，暴雨梨花一般肆意飞舞，将围攻的数十名九阶一族全部逼退。为了能够增加自己的战斗经验，提升战斗技巧，陈宇这次并没有使用精神冲击这项对兽族极为有效的攻击型技能，测试了精神屏障的防御强度之后，安心的磨练着自己的战斗技巧。圆满级的霸刀却始终没有怎么进行过施展，并没能将其真正的威力发挥出来。这些个异族九阶强者就是他最佳的磨刀石，刀芒不断划破天空，切割大地，更是将诸多躲闪不及的九阶异族砍得节节败退。九阶巅峰的身体强度跟精神力强度，配合着圆满级的刀法，还有圆满级的瞬步，以及辅助类的精神屏障跟感知强化，无论是速度、防御、反应，还是攻击力，对于这些九阶实力层次的异族而言。陈宇各方面的能力都是直接拉满，哪怕是面对133名九阶异族，都是没有任何异族能够触碰到他的衣角。所有的攻击落在精神屏障之上，都是没有丝毫的波澜。其实绝大多数的进攻都是被陈宇躲开了。对方攻击的声势很大，
，可惜一点用没有，要么被闪躲，要么直接破不了防。精神力不断的升华，使得陈宇的精神类功法跟战法的强度也是提升了许多。寻常的九阶巅峰强者，真的无法对他造成太大的威胁。同是九阶巅峰，但陈宇跟这些异族真的不一样。随着战斗的继续，陈宇逐渐的将自己的刀法、拳法、身法以及精神类战法都是融会贯通，发挥出了真正的战力。周围的九阶一族都傻眼了，为什么他会这么强？为什么我们连他的防御都破不了啊？为什么他总是能够预判到我们的攻击意图？为什么感觉我们要说，本就不是完全一条心，现在发现自己完全不是对手。逐渐的，有些九阶的一族看准时机，直接退到了战场的边缘，准备撤离。察觉到这一状况，陈宇表示可不能让自己的魂谱跑了，意念一动，将自己的46名九阶魂谱全都召唤了出来，专门就是去围剿那些准备逃离的九阶一族。突然出现了如此多的九阶战力，可是让周围的九阶一族们很是惊讶。明明他们得到的消息是陈宇只有22名九阶战力，怎么直接多了一倍不止？陈宇知道什么叫藏拙吗？一族，好你个老六！知道自己肯定是赢不了了，所有前来这边准备围杀陈宇的九阶一族都开始逃离。陈宇提刀便追赶了过去，一边追一边砍，一边吸。就这样，一天一夜的时间过去了。一直到陈宇吸收了第八十名九阶一族之时，一股奇异的感觉从精神海内涌现，连带着深州整片空间都出现了极其猛烈的震荡。刚刚还是晴空万里的天空，突然就乌云弥漫，电闪雷鸣，连带着整颗星球都是出现了明显的震颤感。不再继续追砍，仰头看向天空，一股强烈的排斥感袭来。这颗星球似乎都已经容不下他了，明显是开始不断的排斥着陈宇。又感受了一番自己当前正在快速蜕变的精神海，陈宇神色为之一喜。终于要突破了呀！第121章，超脱之下皆凡人。轰隆隆，电闪雷鸣，雷电弥漫。陈宇深州百公里内，全部都沦为了紫色的雷海，肉眼可见的粗壮雷电自天空劈落，充斥着毁灭的气息。这是大自然的力量。身处其中，陈宇泰然自若，派出了一千万精锐魂仆，其中最菜的魂仆战力都有效级的程度，一百多名九阶魂仆都是被派了出来，将自己所处的这片雷海团团包围。以防有一族强者过来打断他的突破，就现在天地所展现出来的状态，陈宇可以确定，接下来突破的过程肯定不会简单。目视着黑云密布，电闪雷鸣，好似是在积蓄着力量，又好像是要劈开天门的天空。陈宇目光中闪过了一抹担忧之色，这动静是不是有点太大了？本以为从九阶巅峰突破到超脱级，跟之前的突破状况一样，就是水到渠成，顺理成章，谁想竟然闹出了这么大的动静？当前身处的这颗星球，竟然都产生了明显的变故。还好自身的力量足够强大，身体跟精神力都是达到了极限的状态，不然真的不敢继续突破了。哪怕是如此，陈宇依旧是没底，很是紧张，因为他不知道之后会发生什么，是被雷电劈，是被火烤，还是其他的事情，未知的东西最为可怖。而这个时候，雷海周围的魂仆们则都是激动非常，一人得道，鸡犬升天。等陈宇突破到超脱级之后，实力飙升，寿命暴涨。那身为魂仆跟陈宇绑定了的他们，也能变相的增加寿命。反正寻常情况下，只要陈宇不死，他们就不会死。别人是与天同寿，他们是与陈宇同寿。关键陈宇现在也才二十岁，就已经将要达到超脱级。以陈宇绝强且可提升的天赋，这肯定不是他的极限。永生不是梦，他们只要在之后的征伐中活下来，那就也能获得永恒的生命。不愧是我的主人，这天赋就算是到了天级的星球，应该都是顶尖的程度，绝对的。天等星球的那帮家伙的天赋不一定就比我们来的强，他们只是出生比我们好罢了。如果我出生在那种等级的星球，现在肯定已经突破到了超脱级，谁说不是呢？不过现在说这些都没用了、啊，还是专心守卫吧。主人的突破绝对容不得丝毫的闪失，任何接近这边的家伙都必须消灭。另一边，也就是距离雷海不足百公里的区域，剩下的那没有被击杀的五十余名异族的九阶强者汇聚在了一起，目光复杂的看着雷海方向。那个人类要突破了吗？这么大的动静！不会有错的，那个人类要突破凡境了。谁能想到，我们奋斗了数百上千年，最终却都是没有达到的目标，最后却让一个人类给达成了。超脱之下皆凡人啊，他很快就跟我们不一样了。先别说的那么早，又不是百分百能够突破成功。那个人类这次面对的可不再是自身，而是整颗星球的意志，是天地的考验。换作是你我，肯定是做不到。但如果是那个人类的话，抛开仇怨跟偏见，我认为他能成功。凭什么？就凭他一个人。就把我们所有人像狗一样追着看。与此同时，陈宇可是管不了这些家伙现在的想法，一心都是在关注着天空以及脚下的星球。那股排斥感变得越发的强烈。
就好像是要将他直接从这颗星球驱逐一般。大地在震颤，天空生生被雷电撕裂，空气中都是带着毁灭的气息，温度更是急剧提升。身处其中，陈宇知道自己必须得拿出 100% 的专注度跟实力，不然一个不慎就会被星球意识所击败，被天地吞噬，突破就无法达成了。来到异界许久，陈宇已然不再是以前的小白。从魂仆那边得到了诸多以前不知道的有关修炼跟实力层次的信息。一阶到九阶是身体逐渐进化蜕变的一个过程，视为凡境；而超脱境就是一个身体和精神完成退凡的过程，是一个生命层次跃迁的过程，更是一个跟天地争斗的过程。圣天地，那就能完成进化；败给了天地，那就只能继续当凡人。九阶强者短短数百年的寿命不够，陈宇要向天地再要几百年、上千年。甚至是上万年，直至不朽。来吧，让我看看这所谓的实力界限跟壁垒到底是多么的难以突破。陈宇神情前所未有的严肃。话音刚落，天地仿佛是听到了他的挑衅声，紫色的雷芒划破了层层黑云，声势浩荡，朝着陈宇直劈下来，瞬间就没入到了陈宇的身体之内。气温迅速飙升，空气中的水汽都是被直接蒸发殆尽，雾气弥漫，大地席卷，将陈宇整个人都包裹在了其中。这方天地对陈宇可谓满满的都是恶意，但威胁却是不大，因为陈宇不只是自己能够元素化，还可以转移伤害。一旦天地的伤害超过了自己的承受极限，他就将这些伤害转移到冰级魂仆的身上，后者肯定是魂飞魄散。这种实力等级的魂仆，本就只是收过来当炮灰的，没有太大的用处。现在能够为陈宇挡下一劫，算是他们的荣幸。就这样，时间一秒一分的流逝，雷电宛如紫色的巨蟒。将陈宇整个人缠绕在其中，不断的散发着毁灭性的气息。深州空气的温度已然达到了数千摄氏度，大地坚硬如钢铁，包裹着陈宇，不断收缩。就连整片空间都在不断的震荡着，好似要将陈宇整个人直接震碎。看到这一幕，雷海外的一众魂仆都是面露紧张之色，已然不复之前自信淡定的模样。陈宇能扛得住吗？之前还指望能靠着整颗星球的资源完成突破的安托万等九阶巅峰的魂仆。此刻只感觉自己那时候的想法是多么的可笑，就这样的攻击，他们百分百是扛不住。无论是雷电，还是温度，亦或是大地的攻势，都不行。突破超脱，难。更远处的异族的九阶强者们，此刻也是同样的想法。看到了陈宇突破的过程，他们已然没有了突破超脱级的想法。这就是让他们去死啊，办不到的。九阶也挺好，能活数百年。而且只要这次陈宇能够突破成功，那当前所处的这颗星球也将由此完成进化。实力界限会有所提高，对于他们而言也是会有极大的裨益。在更高等级的星球，突破超脱级肯定是不会像陈宇这般，几乎是达到了为天地所不容的程度，不会如此的艰难，动静不会如此之大。那么问题来了，一旦真的完成突破，星球等级提升，陈宇会允许他们在其中生存吗？会跟他们友好共存吗？百分百是不会，但现在让他们离开也是不愿。能待在天级星球，谁愿意回灵级星球？那该怎么办呢？难道主动臣服？万一被制作成傀儡怎么办？一众异族九阶强者心思复杂，顾虑重重。但当他们看到百公里外的以前跟他们一起围攻陈宇的那些原同伴的时候，内心突然都生出了一个大胆的想法：成为魂仆似乎也不错。就在此时，巨变突然发生，打断了所有的思绪。只见远处数百公里外，那四扇散发着七彩光芒的空间之门，竟然直接崩坏碎裂了。一众异族九阶强者直接就懵逼了。卧槽！回不去了。第幺二章蜕变，超脱级。不只是远处可见的这四扇空间之门，及远处那扇通往地心的空间之门，也是同一时间直接崩碎，化为点点光芒，消散在了空气之中，就好像其从未在这个世界出现过一般。看到这一幕，那些个异族的九阶强者们都是绝望了，跑又不想跑，跑又跑不掉，这是要逼死他们的节奏啊！关键从当前的状况来看，他们似乎没有其他的选择。同一时间，陈宇已经到达了突破最关键的时刻，精神力跟身体都已经达到了突破的临界点，天地的压制也变得越发的猛烈，使得陈宇只能是将那些致命伤害全都转移到魂仆的身上，靠他自己是真的搞不定了。每秒钟都会有数十上百的魂仆因此而魂飞魄散。只能说，在实力界限只有九阶的高等零级星球，强行突破到超脱级，强行靠自己一人带飞整颗星球的难度真的太大了。哪怕陈宇在突破前已经是将自己各方面的强度都达到了九阶巅峰的程度，依旧是存在着致命的威胁。所幸咱其他的不多，魂仆那是真的管够，一共四十七亿条命，肯定是能撑到完成突破的那一刻。就这样，陈宇在这漫天的进攻压迫下，身体跟精神力开始发生蜕变，整颗星球都因此变得无比狂暴。
，身处其中的生物都好像是惊弓之鸟，躲藏了起来，瑟瑟发抖。但无论是藏身何处，依旧是会被波及。一连三天都是这样的状况。就当所有生物都直接跪在了地面，祈求上天不要继续责罚他们之时，随着第一束阳光透过黑云的缝隙照射下来，这个昏暗了三天的世界终于迎来了光明。逐渐的，光束开始增加，黑暗快速散去。当所有乌云全部消散。身处这方世界的生物惊恐地发现，天空中竟是出现了一道巨大的正在收缩着的口子，好似整片天空都被切开了一般。在这一过程中，空气中游离着的能量以极其惊人的速度增长着，五倍、十倍、二十倍、三十倍，一直增长到了原本三百倍的能量浓度。随着空中那道口子完全汇拢消失，这一过程才将将停了下来。所有生物都惊喜地发现，每呼吸一口，就能清晰地感觉到自己在变强，整个世界的任何角落。都成为修炼圣地一般的存在，不只是生物，植物也是发生了蜕变。某些角落，诸多之前并不存在的植物开始生长，许多原本百年都不可能出现的天才地宝应运而生。整颗星球都在发生着蜕变。现在，这颗名为贝塔星的星球已经不再是高等零级星球，已经升华为了初等天级的星球。身处其中的所有生物跟植物都会发生蜕变，将会进入一个实力的爆发式提升期。不只是实力提升的速度变快，实力的上限也提高了。裨益巨大，而作为这一切的始作俑者，陈宇现在陷入到了深度的沉睡之中。这是身体对他的一种保护机制。此刻，陈宇浑身的衣物已经因为之前与天地搏斗而全部消失，露出了玉石般白皙的肌肤，肌肉线条更是有种说出来的完美感，浑身都散发着令人心悸的恐怖气息。无论是身体强度还是精神力强度，都在急速攀升着。特别是精神力强度，突破前的积累实在是太过浑厚，突破之后强度一直都在飙升着。剑尘于短时间内恐怕是醒不过来了。魂仆们快速接近汇拢，中心的守候在了周围。那些个原本就处于九阶巅峰实力层次的魂仆，诸如安托万、巴顿跟米霍克之流，此刻都是激动非常。不只是因为陈宇成功突破蜕变，也因为他们已经感觉到了瓶颈的松动。之后等待陈宇完成蜕变苏醒，他们回到养魂空间修炼一番，应该很快也能完成突破。未来可期啊！那可是之前自己一直求而不得的超脱级，竟然真的要达成了。由不得他们不兴奋，然而这一等，他们就等了整整一个月。吸呼，深深的吸了口气，缓缓吐出。陈宇睁开深邃如海的双眸，浑身气势迅速收回，整个人仿佛融入到了这方天地中一般，看上去就像是个普通人。一旁守卫的魂仆立马贴心的递上了衣物，低头看着自己下半身的破布，陈宇有点尴尬，但脸上没有表现出任何的异样。将衣物穿戴完毕之后，感受起了自己当前的身体跟精神力状况。嘴角不自觉的就弯起弧度，真的太棒了！身体强度提升了数十倍，精神力强度的提升更是超过了百倍。现在的陈宇，如果遇到突破之前的自己，能打一千个，这就是超脱级吗？随意的挥舞了一下拳头，陈宇都能感觉到一种莫名的意境，玄之又玄，又确实存在着。之前就算是将拳法修炼到了圆满级别，他都感觉不到这些，现在却轻易就能感觉到。之后只要能够将其彻底的掌握，战力就能获得巨大的提升，不只是拳法。刀法、身法以及修炼功法都是一样，同样的功法给不一样的人练习，就会有不一样的效果。功法这种东西本就是由人创造的，人才是根本。而现在，陈宇感觉自己已经不需要再去考虑功法的问题了，他能自己领悟其根本。无招胜有招，才是真正的强大。一下子变强了这么多，还需要再适应一段时间。陈宇冷静地想着，随之感受着周围的状况，能量浓度较之前提升了数百倍。身处其中，每一寸的肌肉仿佛都在欢欣鼓舞。这个世界的实力界限已然是不止九阶，已经成功的提高到了超脱级。如果有着九阶巅峰的一族存在，想必用不了太长时间就能完成突破。不只是生物，以陈宇此刻的感知力，哪会不知道安托万、巴顿等九阶巅峰战力的魂仆此刻的状况？当即就微微一笑。这段时间辛苦你们了，接下来就回养魂空间内吧。我短时间内不会将你们召唤出来，希望下次再见到你们的时候，你们都能有所突破。绝对不让主人失望。安托万等魂仆坚定回应。陈宇点了点头，那就回去吧。随即就将他们全都收回了养魂空间内，留下了周围的千万精锐魂仆，准备将贝塔星整顿一番。自己冒着生命危险完成突破，让世界等级提升，可不能给其他人做了嫁衣，肯定是要扫荡一番。接下来，这颗贝塔星将会成为陈宇的私有物，而且可以预计的是，随着贝塔星完成蜕变，就跟之前的地心一样，肯定是会出现地窟跟空间之门之类的东西。更大的威胁与挑战即将到来，算算时间，地心那边的百年大劫似乎快要开始了吧？不知道有没有机会回去一趟？怎么说也是自己的母星
，可不能被攻破了。陈宇心想，随即踏上了征服贝塔星的征途。恐怖的感知力发散开来，笼罩了千余公里的范围，很快就找到了目标。第123章，一力将实惠，遇见未来。两个月的时间，眨眼就过去了。此刻的贝塔星已经大变了模样，原本统治这边的独眼族已经被击溃，绝大部分都被转化为了魂徒，三阶以下的则是被留了下来。其他种族也是一样。三阶以下战力的，并没有被转化为魂徒，炮灰的数量已经足够了。陈宇并不准备再搞了，反正整颗星球都已经被他掌控，又是天级的星球，空气中能量浓度极高，修炼速度非常之快。魂徒只能进入养魂空间内修炼提升，用不着这些。如果将所有异族都干掉，或是转化为魂徒，就只是多了一些炮灰罢了，没啥意思。所以陈宇将三阶以下的异族都留了下来，准备让他们继续在贝塔星欧布。已经被他再次更名为地球的星球生活繁衍变强，等到时机成熟了再收割一波，完美。此时，一处富丽堂皇的宫殿建筑顶层，空间之门还没出现吗？结束了修炼状态，方圆数万里动荡的能量终于是归于平寂。陈宇看向了身旁侍立了许久的八阶魂仆赛琳娜，一名蛇人族的妹子，现在充当着他的秘书。后者恭敬回应：“贝塔、欧布，地球还处在蜕变提升阶段。”得等其蜕变结束后，才会出现跟其他天级星球连通的空间之门。地球预计还有多久能够蜕变完成？按照现在的进度，大概还得三个月左右的时间才能完成蜕变。嗯，剑尘雨淡淡点了点头，不再询问。艾丽心领神会，摇曳着退出了房间。早知道之前趁空间之门还没崩坏，就该派个几亿的魂仆回去地心支援，那就不会像现在这样，距离百年大劫越来越近，却什么都做不了。不过只能派七阶以内的魂仆过去，也解决不了本质问题。微微摇了摇头，不去多想这些暂时无法解决的事情。陈宇将注意力放到了自己的身上。经过了这段时间的适应，他已经完全掌控了自己暴涨的身体跟精神力，已然是能够将自己当前百分百的战力发挥出来，不会出现力量不受控的状况。期间，魂仆大军征战四方，轻松掌控了地球，异族完全不是对手。令陈宇惊讶的是，那些个之前逃掉的九阶异族，竟然全都选择臣服于他。可能这就是个人魅力吧。别人都送上门了。陈宇自然是不会拒绝，全部收下，转化为了魂仆。加上地球这边的收获，魂仆总量达到了惊人的48亿。别看只是增长了不到一个亿，但其中全部都是精锐，最差都有三阶，也就是校级的战力。其中近十亿魂仆分散在了贝塔星的各片区域，用以监控异族、侦查跟搜寻新生的天才地堡。可以说，地球现在各个区域都是处于陈宇的严密监控之下。天才地堡只要一出事，就立马会被发现。空间之门也是一样。至于剩下的那些各异族，实力都太弱，还被监控着，不足为虑。对于获得的天才地宝，陈宇没有保存下来，全都是直接食用，身体跟精神力都是有了一定的提升。但到了他这个实力层次，普通的天才地宝已经无法对他产生太大的作用，提升的幅度并不大，算是聊胜于无吧。现在陈宇主要关心的还是空间之门跟地窟什么时候会出现。蜕变为天级星球之后，地球这边的空间之门连通的也将会是天级的星球。关键对方不一定只是初等天级，还有可能是中等天级，甚至是高等天级星球，实力就不在一个层面上。当前的地球就只有陈宇一个超脱级，对方可能数十上百，甚至是上千上万个，实力达到凡级八阶跟九阶，身体跟精神力就已然是被锤炼到了极为恐怖的程度。除非是遇到同等级，甚至是更高等级的对手，如果只是低等级的对手，除非是八阶跟九阶的强者，自己不逃跑，选择死磕，不然光靠数量已经无法战胜。更别说是超脱级的强者了。不过新生的天级星球，连通的空间通道的强度肯定是不高，超脱级百分百是过不来。最开始过来的也就是凡级一到九阶的战力没有威胁，凡级跟超脱级差距真的太大了。陈宇明显可以感觉到自己身体内澎湃的生命力，其他的益处不多说，反正接下来再活个一千多年肯定是不成问题。漫长的寿命赋予了陈宇更多的可能性，活得久就是最大的资本，就算暂时打不过。但只要你比敌人活得久，总有能击败敌人的时候。实在打不过，那就等对方死了，刨了对方的坟，将其挫骨扬灰，也算是报仇了。只要活得足够久，熬死所有人，那你就是最强。想到这里，陈宇觉得自己这一千多年的寿命突然就不香了，还是得继续追寻长生。而在实力突破到超脱级之后，陈宇发现招式什么的对他用处已经不大了。以他现在的感知力、身体反应以及防御力，轻松就能看穿跟防御住技巧性的招式。技巧类的东西，现在只能算是辅助，靠绝对力量进行镇压才是王道。回想一番，陈宇蓦然发现自己一直以来好像都是这么干的。技巧类的东西真的不适合他，哪怕他的各种战法跟功法都是圆满级的。
，一力降十会。娘们才玩技巧，老爷们就是速攻，大力出奇迹。原本就只是单纯的追求更强的力量、更快的速度以及更为强悍防御，但突破到超脱级之后，陈宇现在更多的是在追求你的境界。那玄之又玄的意境一旦掌握，对战力的加成是相当的恐怖。原本九阶巅峰战力的陈宇，一拳足以在海面轰出一个直径万米、直达海底的真空地带，现在突破了超脱级之后。威力起码提升了数十倍，意境级的拳法则能够在这个基础上再提升数倍、十数倍，甚至更高的实力加成，真的 bug。而以这种有神无形的东西，练是练不出来的，必须靠悟。换作是原本只有 S 级天赋的陈宇，恐怕一辈子都悟不出个所以然来。但现在集合了48亿魂魄的天赋，他的天赋达到了一个匪夷所思的程度。仅是几个月的时间，陈宇就已经初步的掌握了拳意、刀意、身法意境、防御意境、精神力意境。他所掌握的技能都悟出了意境，天赋高就是可以这么的为所欲为。拳意跟刀意这些没有任何的意外，陈宇可以按照自己对于拳法跟刀法的理解，随意的调度意境之力，增幅自身战力。精神力意境的发展，则是让陈宇倍感意外。他发现自己除了感知范围提升了许多之外，感知力竟是发生了异变。对战之时，竟是可以在一定程度上预知对手的动向。感知的极限就是预见未来吗？陈宇表示很期待。随之就面露纠结之色，实力提升到超脱级之后，他又可以再融合三项天赋能力。那么问题来了，该融合什么能力呢？思考了许久，陈宇最终决定再等等。马上空间之门就要出现，他很好奇，在天极星球生活着什么样的种族，有什么特别的地方，又有什么特别的天赋。第124章，总不可能变成怪物吧？空间之门始终没有出现，陈宇也没有能力让其提前出现。当前能做的事情，就只是等待罢了。有着一千多年的寿命。他也不在乎这么点时间。这期间，陈宇按照既定的计划进行着修炼，进一步巩固跟提升着身体强度、精神力强度的话，修炼提升的效率太慢，只能靠吸魂了。修炼之余，陈宇抽空在地球推行着自己所制定的统治政策。因为没有任何种族参与到星球的管理之中，全部管理人员都是魂仆，使得陈宇所颁布的政策不会出现上有政策、下有对策或是阴奉阳违的状况。魂仆都是百分百的执行他的所有命令，在地球。平时生活跟争斗什么的，只要不搞出人命，都不会受到太重的惩罚。毕竟当前这些在地球生存的种族，现在都是陈宇的私有物，是他的后辈魂仆。受伤什么的，养养就好了，死了那就没了，未来魂仆就少了。归根结底是陈宇自己的损失，所以肯定是要杜绝各种族因为争斗而死亡的现象。打归打，不闹出人命就行。当然，打斗的范围也是有所规划，有着专门的擂台跟场地，不可能让他们随地开打。对基础设施的破坏太大，也不利于陈宇的统治。没有规矩，不成方圆。经过细致的人口统计，当前地球一共有着近三十亿的智慧种族。为了更好的管理，以便日后吸魂，陈宇在教育上下了大功夫，直接推行九年义务教育，魂仆充当教官，一边进行洗脑式的教育，一边教授各种功法跟战法，让这些异族提升实力。修炼环境如此出色，又根据天赋提供资源，异族实力进步的速度非常之快。为了利益最大化，并不是到了三阶。就被转化为魂仆，当然也会给予一族太长的修炼时间，那样耗费的资源太多，得不偿失。陈宇最多给那些到达三阶的年轻一族三年的时间，期间实力进进太慢，就只能提前成为魂仆，进进极快的话，修炼满三年之后再进行转化，尽可能的将自己的利益扩大，并且避免出现伟大不掉的事情。至于思想教育，短时间内的效果不会太显著，但可以预计的是，时间一长。以后，地球内生存着的所有种族都是会将陈宇奉为神灵，将成为魂仆，当做是为之奋斗的目标。画面很美，这么一来，地球就能源源不断的给陈宇提供高质量的魂仆。当然，这种事情短期内肯定是无法达到，是一个长期奋斗的过程，前期可能会遇到一些阻碍，但都不成问题。三四阶的战力，面对八九阶的魂仆，拿什么赢？而除了对异族的管控，陈宇另一个着重进行处理的，就是对地球各行各业的规划，衣食住行完全都囊括到了其中。想让马儿跑，肯定是得给马吃草。要让这些异族感受到陈宇统治下的地球比之前更加的出色，他们生活的更加幸福，才能真正让他们安心的为成为魂仆而奋斗。当然，陈宇也有自己的小心思，他可不想自己统治的星球太过荒芜，啥好玩的都没有，啥好吃的都没有，那样实在太无趣。就这样，各项统治管理的政策跟措施，很快就通过魂仆颁布到了地球的各个角落，被所有种族所知晓。形势逼人。见识过魂仆强大战力的他们，没有其他的选择，只能屈服。反正不屈服的那些都消失了。不过，随着这些政策的落实，以及各种优渥待遇的颁布，在异族看来无比强大的魂仆
，竟然还主动无偿的教授他们功法，社会秩序跟公平得到了前所未有的提升。如果不考虑亲朋手足被杀的仇怨，这些异族突然觉得生活在这样的星球似乎也不错。当然，他们并不知道自己的最终命运是成为魂徒，只知道陈宇愿意接纳他们成为自己的仆人。时间一天天的过去，陈宇的生活非常规律，修炼依然是主流。期间会享受异界独特风味的美食，并且查看魂仆收获的天才地宝。原本异族不知道保存的办法，天才地宝的能量消散的极其之快。陈宇尝试着用各种材料制造成容器，最终发现预制的容器可以极大的保存这些太才地宝所蕴含的能量。小说也不一定都是假的呢。也不知道是哪个小可爱第一次在小说中提出了可以用预制的容器放置天才地宝，搞得不好那家伙就是个穿越者。普通的天才地宝对陈宇的帮助很是一般。服用多了还会产生抗性，现在又找到了储存的办法。陈宇直接选择不食用，将它们存起来，以备日后使用。认知还是太狭隘了，快点来个天极星球的智慧种族吧，让我长长见识。陈宇心中不无迫切的想着。空间通道有着新手保护机制，短时间内他不怕天极星球的一族。以他的天赋，只要给他足够的时间，绝对是能够在超脱级走得很远，甚至是直接突破这个等级，达到新的实力层次。可惜他连超脱级之上的实力层次是什么都不知道，所以急需要一个知情人士。三个月的时间转瞬即逝，这天陈宇照常在自己的宫殿内进行着修炼。到达超脱级之后，他那改良版呼吸法依旧是有着不俗的修炼效率，空气中的能量不断的融入身体之中，进一步强化着身体，改善着体质。随着修炼的继续，得益于自身恐怖的天赋，陈宇可以清晰的感受到自己身体强度在不断的提升着。为此，他直接肃清了宫殿周围十万公里内的所有生物。只留下魂仆，就是为了不让他们影响自己修炼。当然，他修炼的时候，能量都是被他一个人吸引，其他人也修不了。除了身体强度在提升，陈宇还惊奇地发现自己的身体正在发生着一些未知的变化。从现在的情况来看，这些变化应该是没有什么坏处。念及于此，陈宇笑着摇了摇头，总不能变成怪物吧？主人跟个怪物一样，修炼的动静真的太恐怖了。宫殿外守卫的魂仆都是心惊不已。也就是在这个时候，原本准备继续修炼的陈宇突然心念一动，一则信息传入了脑海，神色为之一变，立马站起身，瞬间消失在了原地，朝着东北方向疾驰而去。空间之门出现了。第125章，三位一体，可能这就是天才吧。以陈宇现在初步领悟了身法意境的速度，区区数千公里的距离，也就不到半分钟的时间就能到达。没有出现地窟，一扇高约五米，大概百米宽。散发着紫色光芒的空间之门，就这么直挺挺的坐落在了一处山脉内，在周围巨型丛林的遮挡下，非常不显眼。得亏早就有所准备，陈宇派出了足够多的魂仆，分布在地球的每一块区域，每天都有魂仆在自己所属的区域内进行巡逻跟查探，不需要物资补给，精力耗费过大，原地休息就能恢复。魂仆是真的好用，地球所有的区域都是处于陈宇的严密监控之下。空间之门刚一显露，就被巡逻的魂仆发现了，哪怕其出现的地方非常隐蔽。看到陈宇突然出现，负责这处区域的六阶魂仆立马就神情恭敬地迎了上来。主人，您来了，做得不错。陈宇夸奖了一句，目光则是汇聚在了空间之门之上。闻言，六阶魂仆神情激动，为主人分忧是我的荣幸。嗯，微微点了点头。陈宇意念一动，从养魂空间内召唤出了一名六阶魂仆，以后就由你管理这片区域。是，主人。新召唤出的六阶魂仆神色同样无比恭敬。对陈宇的安排不敢有任何的异议。虽说他其实很想继续留在养魂空间内修炼变强，因为随着陈宇成功突破到超脱级，养魂空间内的修炼加成也是得到了巨大的提升。很多原本处于原阶段实力巅峰层次的魂仆都突破到了新的等阶，就连那些九阶巅峰的魂仆也是有了明显的突破迹象，正在养魂空间内闭关突破，想必用不了多久就能突破到超脱级了。前人种树，后人乘凉，陈宇打破了实力界限。使得安托万他们这些已经达到了九阶巅峰层次的魂仆，突破到超脱级的难度大大降低。其他实力阶层也是一样，难度可谓是更加之低。只要是修炼到了巅峰层次，几乎都是水到渠成的完成了突破。所以，几乎每时每刻，陈宇都有魂仆突破着。没办法，魂仆数量太多，养魂空间内的修炼环境又太过出色，想不突破都不行。由此，所有魂仆现在都是想要进入养魂空间进行修炼，毕竟没有谁愿意当炮灰。只有变得足够强大，才能保全自身，才能活得更久。对方内心此刻的想法，陈宇哪会不知道？但并不在意，目光看向了刚才的那名六阶魂仆。下次见面，希望你已经是七阶了，必不辜负主人期待。嗯，陈宇微微颔首。
，其实他也没什么期待，就只是习惯性的鼓励了一番。期间还是太弱了。魂仆跟小孩子一样，都是需要鼓励，哪怕都是百分百的忠诚度，但都有着独立的思维，一味的压迫只会起到反作用。所以陈宇一般都是以鼓励为主，将对方吸入了养魂空间内，陈宇示意其他魂仆退到千米外，没入地下，独自一人站在了空间之门前方，整个人浑然一体，气息收敛。就像是个毫无修为的普通人，就这么静静的等待着异族的出现，趁机细致的观察着面前这扇紫色的空间之门。相比于之前在地心跟异界见到的空间之门，面前这扇的大小明显是差了许多。但陈宇可不认为其会比之前的那些差。空间壁垒的强度肯定是提升了不少，不知道当前极限能够通过什么等级。陈宇有点好奇，又等了几分钟，见没有异族出来，想着是不是派魂仆进入探一探。但不等他实施这一想法，空间之门紫光频繁闪烁。三道身影从中疾驰而出，呼，终于出来了，差点死里面，哈哈，我们成功了。这里的能量浓度为什么这么高？不像是新生的初等天级星球，可能这个星球有什么不一样的地方吧。不管这些了，对我们而言，这里就是天堂啊！三人都是面露兴奋之色，都没发现数十米外，整个人都跟周围环境融为一体的陈宇。然而，不等他们继续言语什么，只感觉浑身都被一座山压着一般，脑袋升腾无比。都没反应过来，就瞬间炸裂，化为了三具尸体。这么不经打的吗？还是说我改良版的精神冲击太霸道了？都没有用全力，对方就被直接干掉了。陈宇叹了口气，迈步走上前去，看着对方那跟人类几乎一模一样，唯有耳朵有些异样的模样状况，暗自惊奇。随即发动了天赋能力，瞬间三道魂魄就被吸了出来，没入到了眉心，转化为魂仆。意念一动，三人直接被召唤了出来：天然、诚心、崔岩，向主人献上忠诚。你们是什么种族？陈宇好奇地问。回主人，我们是星空族。随后的时间里，三人中为首的田人向陈宇介绍起了他们的种族，以及这次通过空间之门过来这边的缘由。星空族，一个生存于中等天级星球的古老种族，存在了数千年，天生就是耳聪目明、感知敏锐，擅长远距离攻击，有点像是精灵族。三人都是九阶巅峰的实力，为了寻求突破超脱级的机缘，到处探寻着天才地宝跟修炼福地，无意间发现了空间之门。本以为只是新生的初等天级星球，最强也就退凡级的战力还极其稀少，整颗星球可能也就只有一两个。想着自己就算是过来了，也不会有太大的危险，就结伴通过空间之门来到了地球。谁想都没看清陈宇长什么样子，就被击杀，转化为了魂仆。经由他们三个，陈宇知道了很多自己不知道的信息，其中就有他当前最为关心的实力层次的划分问题。超脱级一共分为三个阶段：退凡、超凡跟天人。退凡级顾名思义。就是退去凡躯，成就非凡，寿命为之大涨。生命层次的大跃进无法一蹴而就，根据每个人天赋的不同，这个过程会有巨大的差异。有的人一辈子都无法完成，有的人短时间内就完成了。当然，天才地宝跟丹药的存在可以缩短这个过程，给天赋一般的人一条活路。不过，单纯靠天才地宝跟丹药完成蜕变，最终的收获肯定是要差不少。退凡巅峰可活三千年，这些走捷径的身体内会留存一些隐患，就无法获得这么长的寿命加持。从这一点就能看得出来，天赋在达到超脱级之后显得尤为重要。完成身体蜕变，达到超凡之后，不只是身体强度达到了匪夷所思的程度，更是可以领悟意境，极大增强自身的战力。意境的领悟成为了超凡级的主要任务。想要进一步的达到天人层次，继而进军超脱之后的真灵境界，不只是身体强度跟生命层次必须达到极高的要求，精神力还必须完成蜕变，觉醒神识。而神识的能力又是多种多样。天人级强者甚至已经可以沟通天地，将会彻底的摆脱体能跟精力的束缚，可以调动天地能量化为自身的战力。知晓了这一切的陈宇有些疑惑，自己明明只是刚刚突破到超脱级，照理说应该只是处于退凡层次，还在努力让生命层次完成蜕变，但他却已经领悟了意境的力量，并且神识也初步掌控，生命层次也在不断的升华，三位一体的提升，这是为什么呢？思考了良久，陈宇得出了答案，可能这就是真正的天才吧。第126章。尘世呼吸法，人类是万界的主角。不同于之前去过的所有星球跟世界，田人跟崔岩他们所处的名为九天的世界，就只有星空族一个统治种族。整个世界被划分为九块区域，被九个国家统治着。当然，凶兽之类的生物那边也是有的。最为强大凶兽的实力，甚至堪比超凡级强者。不过，这种等级的凶兽一般都不会现世，毕竟强大凶兽一身是宝。星空族又存在着天人级的强者，一旦超凡级的凶兽出现，大概率是会被直接击杀。所以都躲在深山老林或是海底深处，探求着突破的可能。跟零级星球不同，一旦升级到天级星球，
，那该星球的实力上限就会直接被提升到超脱级的终点天人级，也就是说，初等天级星球也能诞生天人级的强者。但初等跟高等星球世界之间修炼环境存在着巨大的差距，世界承载力也是天差地别。初等天级星球中的种族想要修炼到天人级的层次，需要耗费的能量跟资源，对于该星球而言，负担极其之重。一整个世界也就只能负担一名天人级强者，多了，该世界就无法承受，能量跟资源就会不够分，进而产生诸多的不利影响。而且，第二名天人级强者突破时，百分百是会遭受到世界的排斥跟阻止，世界意志会像之前陈宇强行突破超脱及时那般，主动的予以阻挠。人跟天斗，除非是陈宇这等无敌天骄，不然真的不可能赢。所以，初等天级的星球一般都只有一名天人级强者。这等星球最终有希望突破超脱级，达到真灵级的，也就只有一人。整颗星球就只有一个人有希望，争斗那是相当的激烈。当然，陈宇这边不会有这种问题。而比初级天级星球高一级的中等天级星球，则可以负担十名天人级强者。现在田人他们所在的九天世界，已经存在着九名天人级的强者。九大国当前都在极力的试图培养出第二名天人级强者，继而在争斗中占据优势地位。为了土地、人口跟资源。互相间征伐不断，现在达到了一个相对军事的局面。谁能诞生第二名天人级强者，这一平衡局面就会被打破。至于在高一级的高等天级星球，则是可以负担整整100名天人级强者同时存在，都是十倍之差，差距那是相当的大。一旦互相间连通，空间之门又足以通过天人级的强者，那高等级星球的优势真的太大了，低等级星球几乎是无法抵抗。想到这里，陈宇内心不由得生出了一股强烈的紧迫感，自己还是不够强啊。就跟当前还处于复苏中的地心一样，地球作为新生的天级星球，同样是万界各个天级星球眼中的香馍馍。只要有机会，那都是想要过来咬一口。面对社会秩序、统治政策以及战力都远远超出兽族的天级星球的种族，威胁那是相当的大。陈宇知道自己必须得尽快的变强才行。新手保护期不知道什么时候就没了，不确定性太大。只有自己的实力真正强大起来了，才能不畏惧任何挑战，才能真正的掌控自己的命运。战绩跟战法在意境的面前没有丝毫用处。陈宇现在基本已经不练，一心只是领悟着意境。不过功法的等级高低能够明显影响到能量吸收转化的效率，进而提高生命层次蜕变的速度。所以他一直都有在完善着自己的修炼功法。之前融合了地心跟兽族的呼吸法，陈宇成功为自己量身改编，创造出了极为适合他自己修炼的尘世呼吸法 1.0 并且在实操中取得了极为可观的提升，吸收跟转化空气中能量的效率提升了五倍不止。对于本身就天赋卓绝的陈宇而言，五倍的提升真的太夸张了，关键这还不是终点。从田人他们那边获得了九天世界的修炼功法之后，哪怕只是那边中等层次的功法，陈宇再次对尘世呼吸法进行了改良，版本进化为了 1.1 效率提升到了6倍，还没到极限，不过暂时也够用了，帮我节省了不少的时间。按照田人他们的说法，天级星球之间的空间之门的强度提升非常之快，恐怕用不了多久，退凡级就能通过。迈步走到了巨大落地窗前。凝视着远方那被严密守卫着的空间之门，陈宇低喃：“不知道他们在九天世界的行动顺不顺利。”想着能够尽快在九天世界站稳脚跟，陈宇直接让田人他们三个带着一百万魂仆前去探路，尝试着将那边的空间之门直接占据，并以其为中心构筑防御壁垒，将空间之门隐蔽起来，最终发展为陈宇征服九天世界的桥头堡。右手轻轻摩挲着食指上那枚古朴的戒指，陈宇眼神中闪烁着金光。这是一枚空间戒指。关键其还能从空间之门中通过，空间能力可真的太诱人了。陈宇现在还能融合三项天赋能力，九天世界有着空间戒指这种东西，就说明其有着拥有空间天赋的人存在。他已经迫不及待的想要将对方转化为魂仆了。然而，不等通往九天的空间之门的强度提升到陈宇可通过的程度，接下来一个月的时间内，地球这边陆陆续续又出现了九座空间之门，但空间之门的强度都没有连通九天世界的空间之门那么的高。大部分一开始就只有七阶巅峰的战力可以通过，剩下的都只有八阶巅峰战力过来，应该都只是初等天级星球，威胁性不大。其中三座空间之门甚至一开始就是派遣了大军过来，给陈宇提供了四百多万的魂仆，最强连九阶都没有，真不知道是谁给他们的勇气，竟然敢派这么点人过来。所有的空间之门，陈宇都是派遣了魂仆大军镇守，分配配置了三名九阶魂仆。至于通往九阶世界的那扇空间之门，则是安排了六名九阶魂仆。以及一名退凡级的魂仆，羊角族的安托万成功突破了，成为了陈宇手下第一名退凡级的魂仆。让陈宇感到好奇的是，加上九天世界，一共十颗天级星球过来的种族，竟然全都是类人族的种族，都跟人类的模样只有些微的差别。
难道人类才是万界的主流种族？人类才是万界最完美的形态？陈宇觉得应该是这样的。生而为人，我很骄傲。随后，依靠着这九个天级世界的功法，陈宇经过了数天废寝忘食的努力，陈氏呼吸法喜迎 1.3 版本吸收转化的效率提升到了8倍。每次修炼，陈宇都能极为清楚的感觉到自己的生命层次在跃升着，恐怕用不了多久，他就能跨越退凡级的层次，达到超凡级。不过他意境的领悟速度同样是极快。在超凡级应该也不会待太久，本身精神力也是在急速蜕变着，神识出显已然是天人级有望。别人是逐步逐级的提升实力，陈宇则是三位一体的跨越式提升，这就是天才与凡人的差距。突破的太快也是一种烦恼呢，可别我实力提升的速度超过了空间之门强度增强的速度，那可就秀逗了。陈宇叹息着，嘴角的笑容是怎么都隐藏不住。只是很快，一则消息的出现引起了他的注意，距离第十座空间之门出现。已经过去了一个月的时间，田人他们都已经回来好几趟，将九天世界立足点的建造进度以及一些收获对陈宇做了汇报，又带去了九百万魂仆，凑够了一千万，有着极大的可能能够在那处空间之门被发现之前将其隐藏起来。就在这个时间点，第十一座空间之门出现了，竟然不再是紫色的光芒，而是散发着熟悉的七彩光芒，让魂仆过去探路了之后，陈宇神情有些怪异，难道人类真的是万界的主角？这赫然就是通往地心的空间之门。第一百二十七章，绝望。谁能拯救地心？地心漂亮国，完了，一切都完了。百年之期都还没到，为什么空间之门的强度就整体提升了一个大等级？所有地窟都出现了七阶巅峰的一族，这是天要灭亡我们人族啊！不能慌，百年前连冰级战力都没有的先辈们，面对冰级战力的一族，能够在比这还要劣势的环境下挺过来，延续了人族文明，我们为什么不行？肯定还是有转机的。没错，大不了就放弃大部分的区域。将力量集中起来，应该能撑一段时间，等待国内强者突破，届时我们就能获得跟异族对抗的力量了。没有用的，我们就算是突破了，按照异族的实力划分，也就只有七阶的程度。异族现在已经可以派遣七阶巅峰的战力过来，我们肯定打不过的，百年大劫过不去了。难道人类真的要亡了吗？不过就算是要亡，也要狠狠的从异族的身上啃下一块肉。没错，就该这样。同一时间，龙国护国阁会议室内。镇守京都基地市的一众长老，此刻都是神情肃穆，看着中央屏幕内的汇报内容，眼神中都是带着凝重之色，谁都没有开口言语。会议室内气氛压抑的让人透不过气来。现在情况如何了？身处主位的刘长老打破了这份沉默。我们已经提前转移了大部分的人口，放弃了整个西部区域，还有中部大部分的区域，集中守备力量，镇守东部跟中部区域，资源也已经全部汇聚完毕。国柱们正在闭关突破，以期能够以最快的速度突破到七阶，这样我们才有一战之力。希望李成他们能够快点突破到七阶吧，这样战场上的压力能小一点。不过现在百年大劫还未真正到来，异族就已经能够派遣七阶巅峰战力过来，等大劫真正开始了。言及于此，那名长老没有继续说下去，但大家其实都清楚他的意思，没有反驳。相比于异族，地心的力量确实太孱弱了。关键从现在的情况来看，地心的潜力非常巨大，短短百年不到的时间就即将突破到中等零级星球，这还不是极限，也难怪是会被异族看上。手中有着一座宝山，却没有保护他的力量，真的很难受。以现在的状况，哪怕是收缩了力量，又因为很多地库的空间之门都莫名消失了，不再有异族入侵过来的有利时机，提前转移了很大一部分的人口，保存了有生力量。但面对尖端战力超越了地心一个大等级的异族，还是胜算不大。关键可以预计的是，接下来等到百年大劫真正到来之时，异族能够输送过来的最强战力，肯定是能达到八阶，甚至是九阶。实力的鸿沟宛如天堑，令人绝望。到了这个时候，众人脑海中不知为何都是不由自主的浮现出了陈宇的身影。这一年多，将近两年的时间里，龙国又出现了一些 S 级的天赋者，但跟陈宇相比，却明显不在一个等级，差距太大了。等他们成长起来，达到可以守护地心的程度，地心早就被异族灭掉了。没有对比，就没有伤害。同为 S 级，陈宇强太多了，或者说，陈宇压根就不只是 S 级，他突破了地心已知最高的天赋层次，这个可能性很大。如果陈宇还活着，以他的提升速度，现在肯定已经突破到七阶了吧？地心的实力界限被打破，常年困在了六阶巅峰的护国级强者们，早早的应该就已经达到了七阶，那这次的危机就能迎刃而解了。可惜了，这个世界没有如果。同样是生出了这一想法的杨天，内心懊恼非常。如果不是为了留下有用之躯，对付即将到来的异族大军，他甚至想要以死谢罪。我是龙国，是地心，甚至是人类的罪人。杨天后悔不已。为了自己孙女的面子，竟然葬送了大好局面，将地心的希望斩灭，真的太愚蠢，太该死了！
而这个时候，全世界其他国家也都跟龙国与漂亮国一样，察觉到了空间之门的异样。在有着七阶巅峰战力的异族带领的大军的猛攻下，大片领土都已经失守，甚至一些小国直接全境沦陷，大量幸存的人口开始往外界逃离，地心陷入到了前所未有的巨大危机之中。绝望的气息在整颗星球内弥漫，人们看不到希望。以往强横无比，甚至可以一敌多的人类强者，在异族面前竟是如此的不堪一击，真的绝望了。谁能拯救我们？谁能拯救地星？幸存下来的人类祈祷着英雄的出现，就像是百年前的地心人类一样。在灭族的危机面前，人类总是希望能够出现力挽狂澜的英雄强者。百年前出现了，这次应该也会有的吧？这是支撑很多人继续求生的希望。对比其他国家，龙国跟菜菜国所遭遇到的异族危机，相对是要小了一些。后者国内已经不存在空间之门了，异族暂时也没有过去占领这片资源贫瘠区域的想法。前者三分之一的空间之门莫名的消失，等于说他们现在可以集中百分百的力量去应对本来三分之二的敌人。虽说这些敌人现在实力有点强，多对一的情况下，倒也不至于直接溃败，还是能够支撑一段时间的。但以前十几年都不会陨落一名的护国级强者，现在却已经战死了好几名，其中不少都是护国阁的成员。为了给更为年轻的护国级巅峰的国柱们争取突破的机会，他们这些平日里都是镇守京都基地市的老家伙，都在拼命。抱着必死的决心战斗着，这种情况下，他们知道，他们这些老家伙不战，就只能年轻的护国级上。年轻就是最大的资本，拥有着无限的可能。为了龙国的未来，他们愿意牺牲自己，给李成等护国级巅峰的年轻国柱们创造突破的时间。时间一天天的过去，全世界三分之一的国家已然被异族占领，剩下绝大部分国家都是节节败退，被击溃也就只是时间的问题，也就只有实力浑厚的各个大国还在艰难的坚持着。之所以能够坚持，主要还是因为异族之间并不是铁板一块，互相间都是有着各自的考量跟小心思，没有集中力量对各个大国发动进攻，给了龙国、熊国跟漂亮国这等大国喘息的时间。就在这一巨大危机之下，地心的第一名七阶强者诞生了，出现在了熊国之后，龙国跟漂亮国也是相继有强者突破到了七阶。毕竟地心已经完成了蜕变，成为了中等零级星球，实力上限得以提升，并且还在不断的升华着。正以极其惊人的速度朝着高等零级星球进发，能量浓度跟之前不可同日而语。再加上诸多资源的加持，原本处于六阶巅峰的强者较为轻松的突破到七阶，但出入七阶跟七阶巅峰的差距还是太大了，只能是勉强多打一，拖住一族。久攻不下的情况下，一族暂时放下了互相间的小心思，开始联合进军。灭族的危机依旧没有被解除。如此情况下，龙国中部一处因为空间之门消失，荒废了许久的地窟战场内。一眼望不到边际的黑色洪流快速奔涌而出。第128章，说好的异族联军呢？几个呼吸间，黑色洪流就完全从地窟出入口奔涌而出，全都漂浮在空中，好似黑云遮天，数十公里内的天空都直接被遮挡了起来。昏暗一片，气温骤降，死气弥漫。刹那间，整片区域内的所有生物都宛如惊恐之鸟，末日逃荒般四散奔逃，不敢多待一秒，一边逃，还一边观察着天空中的黑云，好似生怕。是会被直接干掉一般，但空中黑压压一大片的恐怖存在，并未理会他们，只是在空中等待着命令，没有一丝声响，看着很是瘆人。毫无疑问，这些正是通过空间之门从地球来到了地心的魂仆大军。通过不断的实验，陈宇发现新出现的这扇空间之门确实是通往地心，不过当前最多也就只可以通过七阶巅峰实力层次的魂仆，再高就会被排斥，空间壁垒都会出现明显的裂缝。好不容易有了通往地心的空间之门。肯定不能把它搞坏。想着地心这边百年大劫即将到来，陈宇可不想自己家乡被异族占领，当即就派遣了大军前来支援龙国。五百名七阶战力的魂仆，三千名六阶魂仆，一万名五阶魂仆，外加一百万魂仆部队，最菜的都有三阶的实力。这就是陈宇第一批对龙国的支援。不是他不想派多一点过来，主要是通往地心的空间之门才刚刚显露，一次性无法输送太多战力过来，这个数量已经是当前的极限了。此刻。身处魂仆大军最前方，一直窝在了养魂空间内，实力已经突破到了七阶中期的索菲亚，被陈宇任命为此次行动的指挥官。手下百名七阶巅峰的战力，让他内心紧迫感十足，又有点小尴尬，总觉得自己是力不配位。快点完成支援任务，然后回去继续闭关修炼。我现在还太弱了，也就只能在地心耍耍，放到异界就是高级炮灰。索菲亚心想，随之留下了一部分部队在这边守卫地窟，其他的都是准备带去龙国京都基地市。但现在一个非常实际的问题摆在了他的面前：京都基地市在哪？生前是一个典型的熊国妹子，索菲亚从来都不是优柔寡断之辈
，通过太阳找到了东方的方向之后，也不管对不对，带领大军直接飞了过去。反正这里肯定不是，那就先动起来再说。万一半路找到，向导了呢？本来内心还有些忐忑，怕飞差了，但很快，没飞几百公里，一片平坦开阔的平原区域内，数股由异族大军组成的洪流正在快速汇拢。这不就有向导了吗？索菲亚小手一挥，没有任何的阵型可言。魂扑大军直接就这么大摇大摆的冲将上去，敌袭！异族联军那边第一时间就察觉到了索菲亚他们，见数量一共也就只有百万，自己这边大军可是已经过两千万，数量还在源源不断的增加着。最强战力更是达到了当前地心极限的七阶巅峰，足足有十五名，怎么看都是他们优势。在地心，人类完全不是对手，百万部队就敢冲过来，不就是以卵击石，找死吗？然而很快，当双方正面碰撞战斗了之后，异族联军的统帅们发现自己是大错特错，近百名七阶巅峰，四百余名七阶，最差都有七阶中期的战力，五阶跟六阶这等高端战力的数量，那也是极其夸张。至于部队，最差都是三阶的实力。再看看自己一阶战力为主的大部队，这仗尼玛就打不了。一百万打两千多万，直接就是一边倒的状态。战斗仅仅只是持续了不到半个小时就结束了，在绝对实力之下，数量层面的优势真的不堪一击。就只有这种程度吗？真的太弱了。早知道我就不来了，纯属浪费时间，留在养魂空间修炼多好。再修炼一段时间，我都能到七阶后期，开始为突破八阶做准备了。索菲亚后悔了，但他也知道，陈宇身边就只有自己一名人类魂仆，带队回地心支援的话，只能是他来带队，总不能指望异族魂仆带队吧。此处的战斗已经结束，从幸存异族的口中拷问得知，异族联军在龙国的行动，并且知道了他们的几个集结点之后，索菲亚没有去往京都基地市，立马带领大军前去异族联军的几个集结点。从源头上解决危机，以他当前手中掌握的力量，在如今百年大劫还未真正到来的地心，那真的是神挡杀神，佛挡杀佛。地球作为初等天级星球，跟地心之间的空间之门的强度，无疑是地心所有空间之门中最强的。虽说上限同样是七阶巅峰，但单次可以派遣过来的七阶战力的数量要多得多。就像在力度相同的情况下，谁能更加的持久，谁肯定是更容易被妹子青睐一样。数量多了，总归是要更加的强悍。尖端战力，陈宇这边占据着绝对优势，而且随着时间的推移，他这边的优势只会越来越大。毕竟其他跟地心连接的星球都只是零级的程度，空间之门的强度不可同日而语。一次性可能也就只能输送一到两名七阶巅峰的战力过来，地球那边能输送百名，差距真的太大。就这样，半个月的时间很快过去，索菲亚带着魂仆大军横扫了所有他能找到的异族大军，纵横无敌，实在是找不到异族军队了。这才朝着京都基地市所在的方向飞去，内心则是在考虑着自己之后是不是去支援一下熊国，毕竟是自己的国家，而且他可不是孤家寡人，还有兄弟姐妹跟爸爸妈妈存在。为了一家人能一直待在一起，感觉可以让他们也一起归顺主人，成为魂仆，跟着主人成就长生永恒，这样他们一家人就能永远在一起了。这个可以哦，索菲亚内心已经有了决议，不过当前还是以支援龙国为主，就算是要去熊国。也要等他将龙国这边的危机全部解除之后才可以。陈宇的命令绝对不能违抗，这是印入魂仆灵魂深处不容更改的铁律。而这个时候，龙国东部联合防线内的众人却是一脸的懵逼，微风吹拂，发丝飘扬，前方却还是空无一族。说好的一族联军不日即将到来呢？也就刚开始来了一支一族部队，付出了一定代价，将那三名七阶一族群殴围杀，又把那名七阶巅峰的一族生生磨死之后，一族的大部队轻松就被击溃了。这大大的鼓舞了龙国部队的士气。事实证明，七阶巅峰的异族并不是真的无法战胜，只要人够多，还是可以围杀的，就是损失有点大。不过，只要能够为后方争取到时间，能够让更多的强者突破到七阶，那他们的牺牲就都是有意义的。所以，没有人后退，都是顶在了最前方，寸土不让。之后传来了消息，异族联军即将到来，七阶巅峰战力超过了十名，其他的七阶战力组有上百名，所有人都是心生绝望，但士气依旧高昂。人生自古谁无死呢？只要能保住龙国，保住人类文明，死了也值得。就当在场数以千万计的天赋者已经做好了就地赴死、死战不退的准备，无论男女都是面露决绝之色。但左等右等，却始终没有等来异族联军，一个个都是梦了。说好的异族联军呢？很快，远处天际黑影浮现，第一时间就引起了防线内众人的重视。护国阁大长老腾空而起，直接来到了防线最前方，以身作则。然而。当他看清楚快速接近的事物的具体模样之后，神色不禁一变，浑身都忍不住颤抖了起来。这些是魂仆，陈宇难道还活着？第129章，人生的际遇果然很奇妙啊！
，你就是护国阁的刘阁主吧？我特奉主人之命前来支援。沿途已经击溃了十几波异族部队，接下来会带领部队在这边驻守。你们一旦发展异族部队的踪迹，请立马告知我们。作为曾经雄国的护国级强者，索菲亚对邻国的一众高层自然是认识的。如此轻描淡写的表示自己击溃了十几波异族大军，联系到自己这边许久没有看到异族的状况，刘阁主哪会想不到其中的缘由？内心感慨连连，随即不无期盼的询问：“请问你的主人是？”陈宇，索菲亚简短的回应，眼神中满是恭敬之色，同时感慨非常。面前这个曾经他只能仰望的超级大人物，现在却连七阶的实力都没到，而他七阶中期的战力，在如今的地心人类中，恐怕都是独一份的存在。再加上魂体的实力加成，恐怕都没有人类能对他构成威胁。人生的际遇果然很奇妙啊！如果不是成为了陈宇的魂仆，他恐怕现在还在为突破护国级中期而努力奋斗着，甚至已经是死在了跟异族的交战之中。哪会像现在这般的强悍跟心安？想到这些，索菲亚越发坚定了要一家团聚的那个想法。都不要当人了！闻言，刘阁主顿时就面露喜色。陈宇果然还活着。刘阁主，这种话以后请不要再讲了。索菲亚漆黑的面容显得很是严肃，绿油油的双眼直勾勾地盯着对方。其身后的一众魂仆也都是一般无二的做派，阴冷气息笼罩全场，仿佛随时都要发动攻击一般。陈宇就是魂仆的神，不容丝毫亵渎。见状，刘阁主顿时就面露尴尬之色，随即不无好奇的询问：“臣，嗯，你的主人呢？主人不在地心。”想着对方毕竟是邻国护国阁的阁主，索菲亚又解释了一句：“地心这边的实力层次太低，主人过不来。”方便告诉我，你主人现在的实力层次是几阶吗？刘阁主完全没有了一国最高领导人的姿态，直接化为了好奇宝宝：“几阶？”嘴角不屑的一笑，索菲亚面露骄傲之色：“九阶以上。”九阶以上，刘阁主脸上表情还算平静，内心却已经是翻江倒海。地心现在最强实力的人才七阶初期，还是近期刚刚突破。陈宇却已经超越了九阶的实力层次，达到了一个他们认知之外的实力等阶。曾经那个五阶战力都已经被他们奉为人类希望的少年，只过了不到两年的时间，就已经达到了一个让自己仰望而不可及的程度了。让他无比欣慰的是，虽说之前闹了点不愉快，但陈宇没有忘记自己的国家，没有忘记地心跟人类，自己过不来。但派了魂仆过来，这份心真的很不错。看出了索菲亚不是那种健谈之人，又简短的聊了几句。刘阁主之后没有再继续询问什么，只是表示会将他们得到的有关异族的信息第一时间告知给他。之后就回到了防线内，示意底下人规划出一片区域，专门给魂仆大军驻扎。而对于陈宇将索菲亚这个人类转化为魂仆的行为，刘阁主没有任何异样的心思。如果不转化，索菲亚就死了。这倒是让他有了一点想法。人类中那些因伤无法战斗。或是因为年龄过大无法上战场的天赋者，以及诸多的罪犯，是不是可以全部转化为魂仆，为地心继续奉献？当然，前两者肯定是要在自愿的前提下。罪犯的话，可就没有这种权利了。但一想到陈宇现在的实力层次，刘阁主有点纠结：实力这么强的陈宇，看得上地心的这些人吗？另一边，对于突然出现，并且表示已经击溃了异族联军的魂仆大军，防线内的一众天赋者都是非常好奇，这些竟然都是陈宇一个人的魂仆。也就是召唤物，简直不可思议。人类现在迫切的需要一剂强心剂，需要看到对抗异族的希望。所以刘阁主这次的态度有了巨大的改变，非但是没有隐瞒陈宇的状况，更是示意手下直接将其大肆宣扬了出去，为的就是让自己人，让全人类都知道，我们有着一名究极强者，是可以战胜异族的。而在派出去侦查的人员明确了异族联军已经被击溃了之后，眼见为实，耳听为虚，百万魂仆大军竟然击溃了数千万的异族联军。真厉害啊！令人震惊，有着如此恐怖的部队的支援，肯定是不会有危险了。关键据说，这只是陈宇手下一部分的力量，简直恐怖如斯。几天的时间很快过去，一直没有等到异族军队过来。索菲亚留下了一部分部队在这边帮忙守卫之后，带队直接前往了就近的地窟战场，准备从源头上解决问题。按照估计，地球那边每隔一个月能够向地心输送一波魂仆，索菲亚要趁着下一波魂仆大军到来之前，将这边的危机全部解除。带领着足以横扫地心的战力，一个月的时间，如果连这么点事情都办不到，那可真的太菜了。自己可能还会失去陈宇的信任，这比杀了他还让他难受。只不过，索菲亚还是高估了他行动的速度，更加低估了这庞大的国土面积。十天的时间真的不够他将所有地库横扫。也就是在索菲亚回到地心的一个月后，又有百万魂仆被陈宇派遣了过来。因为实力太强，身处地球无法回来的陈宇，一边处理着侵略跟过来地球探险的异族。一边进行着修炼，生命层次的升华已经完成了将近一半，有着尘世呼吸法的加成
，两个多月过去了，竟然只有这种程度，感觉现在的天赋等级有点不够用了。对自己当前的修炼速度，陈宇不是特别的满意，想要进一步的加快速度，继续融合各族呼吸法，升级自己的尘世呼吸法是一个方法，更为直接有效的方法，则是增加魂仆的数量，直接提升自己的天赋等级，而且还必须是大幅度的增加魂仆。最近一个月，异族通过空间之门才过来了几百万的部队，跟他总量接近五十亿的魂仆相比。真的太少了，塞牙缝都不够，天赋提升微乎其微。地球这边的话，现在还不是收割的时候，反正他们肯定都逃不掉，不妨养的肥一点再进行处理。其他世界的话，我又过不去，只是让九阶实力的魂仆过去的话，又起不到太大的作用。实力太强，就这点不好，哪都去不了。叹了口气，陈宇发现自己现在除了修炼，也没什么其他事情可做，继续练着吧。按照现在的进度，不到半年应该就能完成生命层次的升华。进而从退凡级进化到超凡级，速度虽然慢了点，但胜在稳健跟安全。暂时就这样吧。陈宇认命了。按照其他天级星球魂仆的说法，史上最天才的那个强者，完成生命层次的升华都要花费两年的时间。这么看来，自己的提升速度其实也算不错了。而且他不只是生命层次一直都在提升，意境的领悟跟精神力潮神识的蜕变也是在同步进行着。虽然速度没有生命层次那么的快，但确实是在增强着。现在陈宇是二十岁。继续定小目标吧， 2 5岁前达到天人级。第130章成就超凡，感觉自己又行了。一连修炼了将近三个月的时间，陈宇的生命层次终于是完成了升华，顺利成就超凡，寿命超过三千年。感受着身体内庞大的生命力跟恐怖的力量，陈宇微微点了点头。因为近期异族那边入侵频率变高了不少，比预计的完成时间晚了几天，身体感觉非常不错。我现在20岁，不出现致命危机的话。起码还有 2,980 年的时间可用来修炼提升，应该能突破天人级，达到真灵级层次吧。对于真灵级这个实力等级的信息，陈宇知晓甚少，也没从田人他们这些天级星球过来的魂仆那边得到太多的信息，只知道当身体、意境跟神识都达到极限状态之后，就可以着手突破真灵。到底是需要一定的媒介，还是三方面都提升到极限之后，自然而然就能完成突破？陈宇并不知晓，这就是底蕴的差距。来自地心的他。跟那些从小就出生天级星球大家族的天才，常识方面的差距太大。不过他可以确定的是，突破真灵级的方法跟条件，或是具体的过程，天人级强者坐镇的势力中肯定拥有，只是普通人接触不到罢了。想要得到这方面的信息，就必须得跟天人级强者所在的势力有所接触，危险程度非常之高。陈宇现在才刚刚达到超凡，距离天人级还有段距离，暂时不是很着急。越级对战什么的，真的没有必要。在自己拥有几十亿条命的情况下。对谨慎小心的陈宇而言，平级对战是最大的让步。等真到了需要突破真灵级的时候再说吧。陈宇心想，随即看向了门口方位，有什么事吗？话语声不大，但门口的魂仆却极为清晰的听到了。缓缓开门，一张精致的容颜出现在陈宇的视线内，可惜是黑的。主人，索菲亚带着他的家人求见。家人，陈宇挑了挑眉，让他们进来吧。是，主人。不多时，索菲亚就一脸忐忑的带着自己的父母。爷爷奶奶、三个弟弟跟两个妹妹来到了房间内，一家人的颜值都是不错。索菲亚，你这是准备将家人安置在地球吗？回地心一趟，全家都带过来了，可还行。但想着地心那边即将遭遇大劫，他也就不多想了。反正地球面积这么大，规划出一片区域给人类居住也没啥问题，只要服从管教就行。不服的话，那就只能不客气了。索菲亚带全家归顺主人。索菲亚恭敬非常，其身后的一众家人们也是一样的神态。两个年龄也就十岁出头的妹妹，小心翼翼地观察着陈宇，眼神中满是好奇之色，但立马就被七爷爷奶奶将小脑袋按了下来，惹得两个小丫头嘴嘟的老高。嗯，有些好笑的看到这一幕，陈宇点头，刚准备开口表示同意，索菲亚就继续道：“请主人将索菲亚的家人全部转化为魂仆吧。”你知道自己在说什么吗？陈宇表示自己有点看不懂了。然而，回应他的是索菲亚那决绝非常的眼神。甚至已经是起身转头看向了自己的家人，对方也都是一样的表情。这一家子绝了，之后的事情就非常简单了。索菲亚自己动的手，陈宇将他这一大家子都转化为了魂仆。父母跟爷爷奶奶都是六阶，也就是达到护国级的战力，在地心算是顶尖强者了。长辈天赋这么出色，三个弟弟跟两个妹妹的天赋应该也不错，但没到十八岁也看不出来。不过成为了魂仆之后，他们就能直接修炼了，而且到了一定阶段之后，还会直接觉醒天赋能力。这点陈宇经过了实验，已经得到了证实。不得不承认，索菲亚的爸妈是真能生，六个孩子也是牛逼。以他们的天赋，成为了魂仆，进入养魂空间修炼
，肯定是能快速变强，但想要跟上陈宇的变强速度，恐怕就有点困难了。所以依旧只是强一些的炮灰，陈宇没有太在意。之后又询问了一番地心目前的状况，得知在500万魂魄的支援下，龙国那边的危机已经全部解除，各扇空间之门都有至少五名七阶巅峰的魂仆镇守，不给一族一点机会。除了解除了龙国的危机，顺带着还将盈余力量的魂仆大军派往了其他国家进行支援。作为人类联盟的成员，龙国一直都是很有大国的风范，在保证了自身安全的情况下，都是能帮就帮。但想要将全球的一族都击退，光靠盈余的这几十万魂仆部队，短时间内肯定是无法做到。不过，既然龙国那边没有请求他继续增兵，陈宇也就不会舔着脸再增派魂仆过去。他又不是保姆，护持龙国就够了。其他国家不可能也都靠他，也得给其他国家点压力，不能让他们太不思进取，这都是为他们好啊。将索菲亚收入了养魂空间。陈宇刚准备继续修炼，脑海中就传来了一则信息：通往九天世界的空间之门的强度再次提升，通行的上限已经达到了退凡级巅峰。刚突破到超凡级的陈宇，心情顿时就有点复杂，整个人都不快乐了。闹哪样啊？就是不给他去的机会呗。何以解忧？唯有修炼，继续闭关。只不过异族那边明显是不准备给陈宇专心修炼的机会。没几天，随着跟九天世界的空间之门强度提升。地球上其他空间之门的强度同样是提升了起来，那三扇早早就被异族统治阶层发现的空间之门开始源源不断的输送异族大军过来，可能他们感觉自己又行了，可惜结局依旧非常凄惨，来了的一个都别想跑，全部干掉，转化为魂仆，依旧是爸爸打儿子。至于剩下的六扇通往异界的空间之门，就跟九天世界一样，陈宇早早的就派魂仆过去建立了根据地，将其隐藏了起来，尽可能的拖延其被异族发现的时间。随后又派魂仆去尝试了一番，发现通往地心的空间之门已经可以通过八阶巅峰的战力。陈宇立马就派了100名八阶巅峰战力的魂仆，连同这500万魂仆大军过去，就是为了应对异族对龙国的行动。100名应该也够了，毕竟除了他所在的地球，其他跟地心连通的星球都只是零级的程度。九阶已经是顶峰战力，八阶的数量也不会多。就算空间之门的强度提升了，一次性最多也就只能通过一两名。跟地球这边一次性可以通过100名八阶战力的状况不可同日而语，差距巨大。事实就是如此。同样觉得自己又行了的地心那边的异族，再一次被无情的击溃了。可惜因为时间的缘故，尸体就算是送了过来，魂魄也已经消散。不然陈宇倒是可以多不少的八阶魂仆。就这样，时间又过去了四个月，就跟料想中的状况一样，空间之门再次强化，将地球跟地心的安全问题予以了安排。留下了身边全部的13名退凡级魂仆镇守地球之后，已经21岁了的陈宇去往了九天世界，中等天级星球，可别让我失望哦。第131章，没有人是傻子啊！数秒钟的失神过后，陈宇成功的通过了空间之门，来到了星空族统治的九天世界，一大片高耸入云的森林顿时就出现在了视线内。如果仔细观察的话，可以发现，在森林中存在着诸多跟周围环境融为一体的各类机关跟房屋。外围还有意用各种坚韧灌木将空间之门所在的区域包围了起来。毫无疑问，这些都是提前过来这边的魂仆的杰作。地面之下可以清晰感知到魂仆的存在。当然，这主要是因为陈宇跟魂仆有着联系。其他人想要发现这些没入了地下深处的魂仆，实力不到九阶，基本很难做到。除了魂仆之外，陈宇在周边没有发现任何生物的气息。显然，只要有生物接近这片区域，立马就会遭到攻击。各类痕迹也是会被直接清除。此刻，空间之门方圆数十公里内，除了植物之外，没有一丝活物的气息。主人，您来了。觉察到陈宇的到来，田人从地下扶了上来，干得不错。夸赞了一句后，陈宇询问：“距离这里最近的星空族城镇有多远？”这里身处十万大山内，距离位于边缘地带的城镇足有一万多公里，所以一般不会有人过来。空间之门现在还没有暴露。田人如实道。闻言，陈宇点了点头。我没过来的这段时间，有人来过吗？有一些，按照主人的吩咐，我们没有对他们发动进攻，只是用了一些手段将他们引开了这片区域，一直跟了上千公里，没有发现异样之后，才放弃跟随。很好，陈宇可不是什么杀人魔头，见到异族就赶尽杀绝，一心想着将他们转化为魂仆。人不犯我，我不犯人。之所以对零级星球的那些异族做的那么狠，主要是因为他们都在侵略着地心，都对地心人类有着罄竹难书的恶行。对于这种明显是敌人的异族，你对他越仁慈，就是对自己越残忍。秉持着这一原则，那三个正在对地球发动侵略的天级星球，之后肯定就没有那么的好运了。等在九天世界游历一番，抽出空来，实力有足够，陈宇肯定要去搞点事情。地心那是没有办法，刚刚复苏
，一切都是从头开始，没有跟异族对等交流的机会，只能是被动的防御，始终没能取得跟异族平等对话的资格。现在地球这边掌握的力量可是不弱，面对初等天级星球，陈宇自信，只要天人级强者不出，那就没有谁能对他产生致命的威胁。就算是天人级的强者，拥有将近五十亿条命，还是三位一体提升，神识初步形成的陈宇，那也是丝毫不慌。就算耗不死，咱也能逃啊！大不了就多付出一些代价。逃到空间之门内，回到地球，再不行，那就回到地心。他有着两条退路可选，反正天人级强者想要通过空间之门，肯定还需要一定的时间。就算地球那边很快就被突破，地心那里肯定还能坚持一段时间。到了那个时候，陈宇恐怕也已经到达天人级了。想到这里，陈宇不禁感到庆幸，还好自己不是在地心完成了突破，达到超脱级，不然以地心现在的实力状况，在连通天级星球，光靠他一个人可管不了那么多的地方。手下也不可能拥有这么多的强力魂魄，那时候被逼无奈的选择，竟然是当前的最优解，这可能就是主角吧。以陈宇现在的资本跟战力，他自信已经足以获得跟其他天级星球平等交流的机会了。如果对方还是一意孤行的想要进行侵略，那陈宇并不介意自己再多几亿，甚至是十几亿的魂魄，没有在空间之门这边多待，将倒霉三人组之一的崔岩带在了身边，充当向导。田人跟程心则是继续留在了这边，负责空间之门的防卫事宜。许诺了，等九天世界这边的事情告一段落，会将他们收回养魂空间，给予他们长时间修炼提升的机会。之后，陈宇就在两人恭敬跟兴奋目光的注视下，化为一道流光，消失在了天际。以他现在的速度，一万多公里的距离，就算是没有全力以赴的飞行，不到一分钟的时间也已经到达可以看到远处城镇的程度。提前降落，陈宇跟养魂空间内的崔岩交流了两句，明了了一些注意事项之后。迈步朝着城镇走了过去，没走多远就遇到了不少的星空族，他们都是刚刚从十万大山内出来，风尘仆仆的模样，各自都有着一些收获，普遍实力都不强，也就四阶的程度，但比地心无疑是强出了许多。毕竟一眼看过去，起码都有三阶的战力。一路上，陈宇在观察着对方，周围的星空族众人其实也在暗自观察着他。实力达到超凡层次之后，陈宇气息越发内敛，除非实力超过了他，不然对方看他就是个没有任何实力的凡人。周围察觉到这一状况的星空族们却是没有过来搞事情，而是纷纷加快了步伐，全都有意识地远离了陈宇。本来准备扮猪吃老虎、装一波逼的陈宇顿感无奈，常年混迹大山，没有人是傻子啊！从十万大山中走出，浑身却是尘土不染，神色平静淡定，精神极佳，很不对劲。要么只是在外围兜了一圈，感受了一下外界的自然风光跟风采。虽说是外围，但也有五阶凶兽出没，敢一个人直接过来这边的，实力肯定是不弱。要么就是本身实力极强，不惧十万大山中的凶兽。无论是哪一点，都说明了陈宇是个他们惹不起的人。见始终都没有人过来干杀人越货的买卖，陈宇微微叹了口气，有点遗憾，随即朝着城镇方向走去。不多时，就到了名为佩格的城镇门口。说是城镇，但其占地面积极其广大，不下于前世的大都市，而且各片区域的划分都非常明确，秩序井然，一看就是文明社会，看着比兽族的国家要舒服多了。刚从大山中归来的众人，拿着各自的收获去往了商区售卖，而后又去了各种商行跟摊位购买自己需要的物资。人来人往，叫卖声不断。田人他们三个的钱都在陈宇的空间戒指内，毕竟都有着九阶的实力，在九天世界虽说没有达到顶尖的层次，但也算是一方高手了，积累的资产自然是不少。当然，现在这些都便宜了陈宇。之前在异界，陈宇不是在战斗跟吸魂，就是躲在了偏僻处修炼，鲜少像现在这般闲庭信步的游玩。一边感受异界别样的风采，一边享受着异界独特的美食，这才是生活啊！期间没有不开眼的人过来搞事情，倒是有不少人暗自观察着自己，但并没有采取任何的行动，很快就走开了。察觉到了这一切的陈宇不禁感慨：这个世界的人怎么都这么谨慎？然而打脸来得非常之快。也就是在陈宇游玩完毕，刚刚准备入住酒店之时，数千道气势汹汹的气息从四面八方奔袭而来，将他所住的酒店直接包围了起来。见状，陈宇眼睛一亮，冲着我来的。第132章，难道这就是主角的待遇？以陈宇此刻恐怖的精神感知力，之前在街上游逛的时候，第一时间其实就已经发现了周围那些鬼祟关注着他的目光，但没有太过在意。按照田人他们的情报，这座位于十万大山的边缘地带，充当贸易口的城镇，实力最强的城主也就只有退凡级巅峰的战力，就算其背后还有隐藏的力量，最多也就超凡的层次。天人级太稀少了。九大帝国各自都只有一名，都是坐镇国都，不可能出现在这种荒原区域，所以这座佩格城不足为虑，谁来都没有威胁。由此，陈宇没有立马就采取行动，而。
，而是在城镇内游逛了好几个小时，确定了对方是在跟踪跟观察着自己之后，眼看着到了傍晚时分，才来到了酒店内，准备看看对方到底想要干嘛。无视了周围无辜人员惊异的目光，陈宇神色平静地来到了酒店门口，目光快速扫视了一圈，外界一众包围着酒店的人员，三个九阶，十个八阶，剩下的都是五阶跟六阶的战力，整体战力看着还算不错，但对于陈宇而言，真心有点不够看，只有这种程度啊！说实话。陈宇有点失望，不等对方有所话语，或是发动进攻，眼神微微一闪，身周数千米内的所有生物都瞬间陷入到了他所制造的幻境之内。说吧，为什么过来这边？陈宇注视着面色呆滞的走到了自己身前的三名九阶星空族，后者毫不犹豫的开口：“我们收到了消息，有异界之人出现在城镇内，城主让我们过来将你控制，带到他的面前，进而询问空间之门的方位跟状况。”异界之人有点意思，淡淡一笑，陈宇不无好奇的询问。你们是怎么发现我的？一人的耳朵跟我们有着明显的差别。虽然你隐藏的很好，但我们分布在城镇内的探子有特殊的观察方法，可以透过隐藏查看到你的真实面貌。原来如此，本以为自己已经隐藏的足够隐蔽，谁想还是太想当然了，就这么被对方轻松发现。那就没办法了。陈宇神色依旧平静，带我去城主府吧。嗯，对方点了点头。随之，在数千人的簇拥下，陈宇朝着位于城镇中央区域的城主府走了过去。沿途的所有人都是下意识的让开了道路，其中一些人则是发现了其中的异样。城主府的军队都好像是行尸走肉一般，明显是被控制住了，神色全都为之大变。不过没等他们有所异动，就直接陷入到了陈宇制造的幻境之内。运用了一定意境之力的陈宇所制造的幻境，就连退凡级别的强者都是无法幸免，更别说是凡境的实力者了。这点他在魂仆的身上做了相关的试验，得到了明确的证实。至于对超凡级的强者有没有效果？那就只能等试验过之后才能知晓了。酒店距离城主府不是特别远，哪怕没有飞行，只是靠走的，以陈浩的速度，只用了不到五分钟的时间就进入到了其中，成功了。感觉到了部队的气息，位于书房中的城主面露喜意，内心很是兴奋，要立功了呀！但立马就察觉到了异样的状况，神色为之一变，整个人瞬间就消失在了原地。退凡，还是超凡？来到了距离陈宇千米的位置，发觉自己竟是无法看穿陈宇的实力，仔细感受了一番。那意境之力让城主神色大变，忍不住咽了下口水。天天人，下意识就准备逃离，但不等他有所动作，就被陈宇所制造的幻境控制住了。本以为会有一番激烈战斗的陈宇，看着面前神情呆滞的城主，顿感无奈。他发觉自己似乎大大低估了自己的实力，也小看了意境之力的强大。哪怕只是极其初级的运用，也不是区区退凡级实力的人能够抗衡，直接势如破竹般的击破了对方的精神壁垒，让对方陷入到了无边幻境之内。嗯。刚准备询问一番，一道强悍的气息转瞬即至，已然来到了百米外，下意识朝对方丢了一发精神冲击过去。恐怖的精神力化为了一把数十米长的大刀，劈在了对方的精神海内，人影直冲过来的动作为之一顿，双眼一翻，竟是直接就晕厥了过去。都这么猜的吗？嘴角抽了抽，陈宇看着已经没有了意识的白胡子老头，目光再次看向了身前的城主。他是谁？是什么实力等级？这是我德雷克家族的供奉，拥有超凡级的战力。超凡级连一发精神冲击都扛不住的吗？陈宇表示自己有点看不懂了，不知道是他太强了，还是对方真的太菜。随后的时间内，他就一些问题询问了面前的城主。不同于零级星球只能拥有五扇空间之门的状况，天级星球可以拥有十扇空间之门，也就是能够跟十颗天级星球连通，既可以征伐对方，又能联合互通有无，共同面对敌人。天人级强者已经可以跟其所在的天地产生一定程度的沟通，一旦出现空间之门。他们虽然不知道具体的方位，但却能够有所感应。之前九天这边一直都只跟九颗天级星球连通，第十扇空间之门一直没有出现。就几个月前，九大帝国的天人级强者同时感应到了空间之门的开启，全都开始大力侦查这第十扇空间之门的所在。在九大帝国，各自都拥有一扇空间之门，并且与相应国家取得了联系，建立了盟约，或是直接殖民了该星球的情况下，互相间的实力差距都不大。就跟天人级强者的数量一样，对于这第十颗星球。无论是联合还是殖民，都能对空间之门所在国家有巨大的实力提升。可以说，这第十扇空间之门出现在哪个国家，就能帮助哪个国家打破九天世界当前的平衡局面，在实力上取得突破性的进展，拉开与其他国家的差距。所以，由不得他们不重视。天人级沟通天地，有点东西的。陈宇有点向往，但他也知道，有些事情真的急不得，稳扎稳打才好，根基必须稳固。他的实力提升速度已经足够快了。同时，内心有点疑惑。
不是说了，天极星球只能拥有十座空间之门吗？怎么地球有十一座，地心作为零级星球，原本只能有五座，现在却有两百多座空间之门？难道这就是主角的待遇？第一百三十三章，没有实力，谈何平等？杀还是不杀？这是当前摆在陈宇面前的一个问题。一名超凡级加一名退凡级，诱惑力可是不小。毕竟陈宇现在养魂空间内的二十多亿魂仆，最强的也才九阶巅峰的战力。退凡级的魂仆都被留在了地球。如果将他们两个转化了，可以让他尖端战力方面的缺失有所缓解。但如果直接杀了，那就等于说是撕破了脸。陈宇跟他们的冲突并没有到达到如此恶劣的程度。佩格这座城镇隶属于罗格斯尼亚，拥有天人级强者坐镇的大帝国，坐拥九天世界将近五分之一的森林跟山脉面积，林业跟矿产资源丰富，部队极其擅长打山地战跟丛林战。当然，在绝对力量面前，这种战术性的东西没有太大的作用。只不过，陈宇来到九天世界，并不是想要将这个世界的种族全部转化为魂仆，所以他想着自己是不是能够跟罗格斯尼亚这等大帝国平等建交，互通有无。自打觉醒天赋以来，陈宇发现自己几乎一直都是在战斗，在寻求着变强，在增加着魂仆，始终都是处于杀戮之中。实力步入超脱，达到超凡级之后，随着对意境领悟的不断加深，自身的魂仆也已经够用。陈宇并不想让自己沦为只知道杀戮的机器。跟异族平等和平的交流跟共处是他当前的目标。想到这些，他最终还是选择了不杀。希望你们不会让我后悔这次的决定。陈宇心想，为了避免出现不必要的麻烦，他并没有解除幻境，而是继续控制着佩格的城主以及那个供奉还有一众部队，更是让城主将自己的消息传递给了国都知晓，表示他愿意跟罗格斯尼亚帝国进行平等的交流，示意他们派专人过来接洽。做完这一切之后，陈宇内心暗自有点小后悔，早知道会暴露身份。他就不应该进入配阁，这等于说就是告诉了罗格斯尼亚的高层们，九天世界的第十扇空间之门位于十万大山内。算了，反正早晚都要暴露。陈宇叹了口气，目光则是被城主府内散发着异样光芒的空间传递阵所吸引。不同于地心跟之前遇到的兽族，星空族这边的实力划分的标准虽说没有变化，但其实力的构成体系却是不一样，主要是以职业来划分。十八周岁时，经由一定的方式，所有人都能觉醒自己的职业天赋。各种职业千奇八怪，但主要分为了四大类：战斗系、辅助系、生活系跟生产系。毫无疑问，地位最高的就是战斗系，其右系分为近战跟远程。近战有骑士、战士、剑士、枪术士等；远程有弓箭手、法师、头矛手等。辅助系跟生活、生产系的划分也是一样，非常的细致。历经了数千年的发展，职业体系已经非常完善，绝大多数职业的发展都是有着完整的参考，肯定还是有着一些漏网之鱼。但那是极少数，当然，就算是觉醒了同一职业，成长的速度跟程度也会有所不同，因为人跟人的资质是不一样的。由低到高分为了一品到九品，九品之后视为绝品、天品跟神品，一共十二大天赋划分，比之地心要详细的多了，上限也要更加之高，毕竟是天级的星球。对于自己当前的天赋能级，陈宇一直以来都非常好奇，但苦于没有检测的方式，现在机会来了，第一时间就用配格城的天赋测试时做了实验，然而。测试时直接就炸裂了。这边的测试时最多只能测试天品的资质等级。据说罗格斯尼亚的国度内有可以测试神品资质的测试时，有机会的话倒是可以去试验一下，至少神品甚至是更高的天赋等级。这是陈宇对自己当前天赋的认知。而在九天世界，当前已知最强的天赋等级就是天品，神品已经上千年未曾出现了。不过考虑到超脱级强者的寿命极其悠长，千年前出现的神品天赋者现在大概率还活着。也许就是九大帝国中那些不出世、以震慑为主的九名天人级强者中的一人。当然，无论对方是不是还活着，对陈宇的影响都不大。除了天赋资质之外，九天世界让陈宇格外在意的是，除了以上所说的这些普通的职业之外，还有一些独特的职业，极其稀有，也极其的强大。一般只要觉醒了这类特殊职业，资质都是极其恐怖，起码都是超越了九品的资质。比如阵法师，面前这座空间传送阵就是阵法师的杰作。对于这类职业，陈宇现在非常好奇。他还有着三次可以融合天赋能力的机会，感觉这类特殊类职业是不错的选择。不过，如果遇到了元素系的能力的话，他也不会放过。现在只是融合了风元素跟土元素两种元素能力的陈宇，一直想着将更多的元素天赋融入自身，也就是得益于面前这座空间传送阵的存在。罗格斯尼亚国都那边很快就派来了专人，一行十二人，穿着考究，气势惊人，一看就是一直身处高位的人物。佩吉呢？领头的那人一走出传送阵，就直接不客气的质问
，随即发现了身处传送阵前的陈宇。你是何人？目光第一时间就定格在了陈宇毫不掩饰的流露在外界的耳朵之上，神色一变。你就是那个异人，配及他们呢？放心吧，他们都没事。看着隐隐积蓄着力量，似乎随时都准备出手的对方，陈宇眯了眯眼，平静的问：“我很好奇，你们一直都是这么对待来自远方的客人的吗？不是所有的异人都能成为我们的客人。”得看你有没有那个资格。话语间，领头那人气势完全爆发，身后十一人瞬间将陈宇包围在了中间，呈现出了围攻之势。唉，微微叹了口气，陈宇眼神蓦然变得凌厉。我也想看看，你们到底有没有成为我朋友的资格。刹那间，一直收敛着的超凡级气势全开，精神意境、土元素意境、风元素意境领域三领域笼罩全场。察觉到这一状况，方才还气势汹汹的一众星空族都是神情巨变。等等一下。我们晚了，陈宇直接发动了进攻。想要平等交流，就得露出自己锋利的獠牙，展露自己绝强的实力。没有实力，谈何平等？第134章试探。人妈了！意境领域内，陈宇可以掌控任何自己已经掌握了的意境之力。幻境笼罩全场，星空族十二人中，半数直接目光呆滞，失去了反抗之力。意境之力，好强的精神力强度，还有土元素跟风元素的意境之力。不只是异境之力，这个异人似乎已经摸到了神识的门槛，感觉我的一切都被他看穿了。他恐怕已经达到了超凡级巅峰的战力，感受到了陈宇绝强的个人战力，剩下的几名星空族国都的代表们早就已经没有了动手的心思。明知道打不过，再出手那就是傻子的行为。在他们看来，整个罗格斯尼亚帝国恐怕也就只有天人族的老祖能够压陈宇一头，其他人都是不行。难道这第十座空间之门连通的世界是高等的天级星球？星空族一众人员都是内心为之一沉，本来是想着找到并且占领空间之门，进而征服所连通的世界。现在看来，他们恐怕是做不到这点了。对方的实力超出了他们的预计，太强了。关键他们不知道，陈浩这么强大的存在，在空间之门的另一侧还有多少，想必肯定还存在着。对比之下，罗格斯尼亚帝国可能战力方面还要处于劣势。如此境况下，如果他们继续交恶沉语，两国间由此爆发了战争，那他们就是帝国的罪人了。这种情况绝对是不能发生，必须修复跟陈宇的关系。一哦不，先生，我们服了。领头那人收起了自己的气势，神情无比恭敬。其身后还存有意识的其他五人也是一样的做派，只是这种程度吗？交手很是短暂，又是一边倒，但陈宇对自己实力的了解又加深了不少。初步领悟了神识，对意境之力的运用已经颇为熟练的他，在超凡级的战力中绝对是独树一帜的存在，在这个世界。恐怕只有天人级的超级强者才能对他产生威胁了，这让陈宇心中不由得安定了不少，缓缓收起了领域跟气势。陈宇再次变成了一个普通人，没有一丁点的气势泄露出来，顿时就让星空族的一行人都是心中凛然。光是这份对自身力量细致入微的掌控能力，就不是他们能够比拟。这个异人很强很恐怖，带我去国都吧，我想见见你们的国王。陈宇不容置疑道，对方自然是没有拒绝的理由，在传送阵内投入了不少零食之后。陈宇就跟着他们一起进入了其中，只感觉一阵天旋地转。再次出现时，已经身处一座富丽堂皇的宫殿内，周边全部都是高耸入云的宫殿建筑。先生，我们先带您去接待室。嗯，淡淡的点了点。陈宇跟随着几人来到了一处房间内，静静的等待着，时不时的用感知力探查着周围的状况，并未探查太远的距离，只是深周千米。这种随意在别人的底盘感知的行为，可不是很礼貌。但防人之心不可无。陈宇随时准备战斗，不多时，一众仆人打扮的少女拿着各类美食进入到了房间内，不敢多看陈宇一眼。放下东西后，就缓步退出了房间，没有去动这些食物跟饮品。陈宇闭目养神，暗自探查。与此同时，宫殿某处，熟练掌握意境之力，还初步摸索到了神识的运用，实力达到超凡级巅峰的层次。这样的强者，你竟然直接将他带到了这里。身处高位，罗格斯尼亚帝国的国王蒙奇一脸严肃地注视着底下的众人。眼神中带着丝丝怒意，从这些家伙的话语描述中，他得到了一个信息，那就是陈宇很强，天人级之下，恐怕鲜少有人能够治得住陈宇。还是个异人，这样的危险人物竟然直接带到了皇宫内，蒙奇很生气，看着底下颤颤发抖、不敢正视自己的众人，蒙奇知道事已至此，他没有其他的选择，在老祖依旧处于闭关状态的情况下，自己没有动粗的能力，只能选择妥协，将他带过来吧。目光看向了一旁势力的人员。马上把八位统领都叫过来。是，陛下。不多时，陈宇就来到了一处巨型宫殿内，目光扫过了浑身散发着恐怖气势的八名星空族强者
，目光迅速定格到了蒙奇的身上，无视了那排山倒海一般的恐怖气势，神情淡定。陈宇，见过陛下。见陈宇竟然如此轻松就扛住了八大统领的气势压制，蒙奇暗自感到心惊，脸上则是依旧保持着平静。陈宇阁下看着很年轻吗？这就开始试探了吗？陈宇没有隐瞒，如实回应，也不是很年轻，已经二十一岁了。二十一。宫殿内所有人此刻内心都是掀起了惊涛骇浪。二十一岁的超凡级巅峰战力，这特么不是在开玩笑吧？别看他们看着都很年轻，但实际年龄都已经超过了百岁，甚至是千岁。八大统领最年轻的都已经四百多岁了，这才修炼到了超凡级巅峰的战力。平日里可没少吹嘘自己天赋卓越，现在突然感觉自己就是个小丑，这尼玛人比人，气死人啊！对比陈宇，自己就是个废物，人妈了。突然感觉自己这么多年都修炼到狗身上了，二十一岁跟四百多岁，这尼玛差距也太大了吧？确定这是天级星球出来的人物，在高一级的仙级星球都难以达到这种程度吧？突然感觉自己没有了底气，蒙奇更是暗自收起了诸多的小心思，随即微笑着夸赞：“阁下天赋卓绝，世所罕见。”随之问出了他当前最为关心的话题：“不知阁下这次造访九天所为何事？只是想要感受一下异界的风光，不知陛下可否成全？”陈宇双眸注视着蒙奇，我哪敢不同意？内心吐槽了一句后，蒙奇点了点头，当然可以，非常感谢。陈宇松了口气，对方答应了就好。蒙奇同样是长舒了一口气，从陈宇的表现来看，应该还算是友好，不像是来干架的。各怀心思之下，两人又聊了几句，陈宇便离开了。你们觉得这个艺人来九天到底是什么目的？收敛了脸上的笑意，蒙奇面色变得极其严肃。宫殿内几人面面相觑，不知所以。废物！骂了一句，蒙奇吩咐道：“派人以向导的名义，带着这个艺人游览一下国都，进一步试探一下他的目的。”是。陈宇自然是不可能住在宫殿内，被安排到了豪华酒店内休息。感知了一番周围，陈宇微微一笑：“都说了，只是过来玩玩，怎么还搞得这么紧张？”第135章：不惹事，不怕事。换作是陈宇，肯定也是会安排相应人员监视，不可能放任这么一个足以灭城的存在自由活动，内心真的是安心不了。可以理解。也就没有理会的想法了。最好对方能够将那名天人级的强者请过来，让他感受一下超凡跟天人的差距。只可惜天人级强者一直都没有出现。陈宇也没有傻乎乎的直接询问，在长相艳丽、身材哇塞的美女星空族向导的带领下，在国都内游逛了起来。周围的一切对陈宇而言都非常的新奇。身边跟人类的长相几乎没有异样的那名为安娜的美女星空族，则是不断的暗送秋波，乱他道心。知晓其想法的陈宇。最终还是谨守本心，没有跟对方探索人类跟星空族是否存在生殖隔离这等生理性的问题，转而将注意力放到了其他的方面。对于异界的人文状况，陈宇并没有什么兴趣，他想要知晓的是能够对他产生裨益的方面，比如说修炼功法或是天才地宝。一周的时间很快过去，罗格斯尼亚帝国国王宫殿内，陛下就这么放任那个艺人浏览我们的修炼功法跟典籍，真的没问题吗？能有什么问题？他无法觉醒职业。那些功法典籍对他就没有什么用处，给他看看也无妨。小心翼翼地观看着手中的尘世呼吸法 0.5 版本，蒙奇眼神中金光闪烁。按照陈宇的说法，只要是修炼成功这一功法，就能吸收空气中游离的能量，增强自身的体魄。对于觉醒个人职业之后，再运用针对性的功法进行修炼的九天世界而言，这种通用的修炼功法是颠覆性的，无比宝贵。之所以允许陈宇进入功法阁，不只是因为没有职业的陈宇无法修炼这些功法，另一个方面。也是主要的原因，就是这部《尘世呼吸法》，他们进行了利益交换。在蒙奇看来，自己只是付出了无关紧要的一些蝇头小利，就得到了九天世界所不具备的通用修炼功法，真的赚大了。没想到啊，以前怎么就没有人想过这个问题呢？为什么一定要按照职业规划去进行修炼？完全可以创造通用的修炼功法，让全民都修炼变强。身为一国之王，蒙奇思考问题的方式都是从国家层面出发。一想到自己的国民们，无论是战斗职业还是辅助。亦或是生产生活的职业都能修炼变强，都能投入到了战争之中，他就兴奋的人都颤抖了起来。在尖端战力九大帝国都差不多的情况下，中下层部队的数量跟质量就会显得尤为重要。靠着尘世呼吸法的加成，中下层部队的身体素质将会得到极大的提升，战力自然而然也会有所增加。很多原本无法上战场的生产生活系的职业者，也能由此获得宛如身体强化类职业者的战力，上战场杀敌。可以说，只要给罗格斯尼亚几年的时间。他们必将快速崛起，就算是没有第二名天人级的强者出现，他们也有资本在跟周边帝国的征伐中取得优势。现在唯一的问题就是
，那个艺人会不会跟其他帝国同样进行交易？想到这里，蒙奇立马就冷静了下来，目光看向了底下负责监控陈宇的人员。那个艺人最近有什么异样举动吗？没有，他一直都待在了宫法阁，晚上就回酒店休息。安娜已经被他退回来了，看来美人计应该是对他没有什么效果。不爱财，也不爱美人，一心只是在宫法阁内浏览，难搞啊！感觉有点头疼。这种通用性质的宫法，肯定是不能流传到其他国家。那样的话，罗格斯尼亚就无法崛起了，所以绝对不能发生这种事情。蒙奇神色无比严肃。老祖快出关了吗？还没有，等不了了。从王座上站起身，蒙奇直接去往了老祖闭关的场所，准备请老祖出山。对方疑似是超凡级巅峰战力的强者，还初步领会了神识的奥妙。这样的强者，他们没有把握将其留下来，只能寄期望于老祖了。随便拿出的功法都如此的优秀，如果能够将陈宇的功法全部套出来。对帝国肯定是会巨大的帮助。蒙奇眼神中金光闪烁，他想要更多，并不知道这些。陈宇就跟往常一样，在功法阁内浏览着各个职业的功法秘籍，汲取着其中有益的部分，将其融入到自身的尘世呼吸法内，也在为自己之后的修炼打基础。三次融合天赋的机会，阵法师是陈宇，现在已经确定了要得到了天赋职业。其他两个职业，经过这段时间的查阅跟了解以及询问，也是有了目标。但这些特殊类的职业者，都是各个帝国的战略性资源。从觉醒的那一刻就被严密保护了起来，举全国之力予以供养，不可能出现被欺凌跟忽视之类的事情。想要获得这类职业者的魂魄，在不撕破脸的情况下，真的很难。算了，顺其自然吧。如果对方真心跟我合作，那就只能从其他帝国那边想办法了。但如果这边利欲熏心，想要搞什么小动作的话，那可就不要怪我了。陈宇眼神中闪过了一抹厉色。还是那句话，他不会主动惹事，但也不会怕事，大不了就直接开战。二十多一条命的他，丝毫不虚。摇了摇头，不再去多想这些。陈宇合上了手中的功法，双眼微微闭合，脑海中模拟着功法的运行，嘴角随之勾起了一抹微笑。虽说这边全都是针对性极强的职业修炼功法，但都是有着可取之处。通过阅读跟理解，陈宇将这些核心的构架跟精华部分汲取了出来，融入到了自己的尘世呼吸法内，使得其能量转化的效率进一步的得到了提升。而且，这全新的尘世呼吸法应该已经可以适用于各个职业针对性的修炼要求。但想要真正了解到其功效的话，还是得试验之后才能知晓。毕竟是职业的强化方式。今天就到这里吧，剩下的三天应该就能看完。到时候就去其他帝国看看吧。我要让整个九天世界的功法都成为尘世呼吸法的养料。离开了功法阁，陈宇朝着酒店所在地迈步走去。街道上空无一人，安静的很是诡异。嘴角笑意渐浓，最终还是忍不住了呀。第136章。魂帝全书完，感知发散开去。陈宇发现周围五条街的人都已经消失了。大手笔啊，看来你们已经做出决定了。没有丝毫慌张情绪，陈宇面色无比平静，眼神中则是闪过了一抹兴奋之色。那我可就不客气了。他可从来不是那种等待敌人出手之后再防御性的出手的人。既然对方已经决定是要撕破脸，那陈宇也不是什么善人，该出手时必定是要出手，先下手为强。意念一动，眉心黑芒闪烁。数之不清的黑影从奔涌而出，将整座城镇都是笼罩在了其中。阴冷的气息弥漫而来，让身处城镇内的所有人都是忍不住打了个寒战。这这是什么？凝视着空中散发着阴冷气息，没有任何的气息，仿佛都是死物一般的魂仆们，蒙奇忍不住咽了下口水，一股巨意从心间奔涌而出。是他。这种情况下，傻子也知道问题出在了哪里。蒙奇神色巨变，他后悔了。超凡级巅峰，只有一人很好对付。不，这家伙是个召唤师。然而，不等蒙奇有所动作，空中的魂仆就直接发动了攻势。一时间，整座城镇内都是惨叫声不断。作为这一切的始作俑者，陈宇先得非常的平静。作为斩杀了数十亿生灵之人，他早就习惯了杀戮，习惯了死亡。世界就是这样，强者杀人，弱者被杀。本来他不准备这样的，谁让对方不老实呢？那就只能杀了。战斗直接就是一边倒的状态，没有任何的悬念可言。在绝对数量优势跟质量优势之下，魂仆大军一个照面间就是压倒性的优势。不多时，一道强悍的气息从远处出现，但很快就被数以千万计的魂仆所淹没，很快就丧失了气息。陈宇漫步在城镇内，天赋能力适时发动，数之不清的灵魂被吸入到了养魂空间内，转化为了魂仆。以陈宇现在的实力，这种等级魂魄，无论是对他的精神，还是对他的身体的影响力，都是微乎其微，几乎是可以忽略不计的状态。但架不住数量多，总归还是有点作用的。一座城镇而已，并不能让他满足。腾空飞起，通过这段时间的阅读跟了解，他对这个世界有了更加详细的认知。目光凝视国都所在地
，陈宇眼神中闪烁着冷冽的煞气。既然都出手了，那就干脆一点吧。或者说，本来他就应该这么做的。作为一个艺人，这个世界的国家肯定是会对他有非分之想。陈宇也没有心情跟对方虚与委蛇，太累。于是乎，随后的时间内，魂仆大军宛如蝗虫过境一般，席卷了九天世界。陈宇直接成为了大魔王一般的存在。所过之处，实力在三阶以上的异族全部都成为了魂仆，哪怕是天人级强者，陈宇依靠着数量优势以及自己堪比天人级的实际战力，也是战而胜之，越战越强，很快就席卷了整个世界。之后，马不停蹄的去往了其他的灵级世界，开启了一场一边倒的一 v 多的战役。等到地心那边遭遇万族入侵之时，陈宇已然是拥有了几百亿的魂仆大军，自身的实力也是达到了一个极其恐怖的程度，天人级巅峰，随时可以突破到更高的层次。瓶颈什么的，对陈宇而言跟纸糊的一般。只要魂仆足够多，魂仆的加成足够巨大，他就能无视瓶颈，一直突破。千年的时间呼啸而过，九天十地，万千世界，万族国都，只有一个王陈宇，魂帝。这便是世人对陈宇的称号，一个杀出来的尊称。地心作为陈宇的母星，成为了万千世界的中心。全书完。